平阳侯府处处挂白，宾客陆续登门，人人脸上带着恰到好处的悲伤和哀痛，脸色苍白的赵景被丫鬟扶着出来，瞬间满堂寂静，落针可闻。赵景缓缓扫了一圈上门吊唁的宾客们，搭着丫鬟的手，气力微弱的俯身一礼：“侯爷战死沙场，承蒙诸位不弃前来吊唁，妾身感激不尽。”说着，他眼眶瞬间一红，撑着虚弱的身子对众人郑重一礼。他额上包着一圈纱布，里头还隐隐透出些血迹。瞧着有些触目惊心，但这却丝毫不损他屹立的容貌，相反还颇有些病兮兮的味道。即便憔悴虚弱，也叫人移不开眼。平阳侯夫人有倾城之貌，这话果然不假。可惜这位却最是个刻薄性子，如今还死了夫君，成了寡妇，大儿子都十六了，改嫁大抵是不能了。宾客们心思各异，但面上纷纷安慰，个个人模狗样，一脸哀伤，感同身受的，仿佛死去的是他们的男人一样。侯爷赤胆忠心，我等向来敬佩不已。今为国战死，实在令人悲痛，万望夫人节哀啊！赵景再次红着眼眶谢过，这才打起精神，料理起稍后出殡的细节，心里却直叹气骂娘。他是昨晚车祸穿来的，还是以前没看完的一本古早田文？特么他直接穿成了恶婆婆，当时他就惊呆了。原主是大齐朝的平阳侯夫人，与他同名同龄，都是三十三岁，只是他母胎单身，而原主已经是四个孩子的娘了，仨儿一女。男主是平阳侯世子裴承志，原主的叉烧大儿子。按原剧情，一会儿叉烧儿子就要带着女主上门要名分了。当时原主要面子没翻脸，却被那俩没脸没皮的抓住机会给平阳侯磕了头，特么对着棺材你侬我侬，直接在京城众人面前坐实了这桩婚事，也叫人看足了笑话。后头笑妻有子，女主大着肚子进门与原主争锋，为后者本就不好的名声添砖加瓦，成了当世恶婆婆代表，最后更是死在了裴承志手上。赵景直接就气闻了，笑妻有子，生父还是为国战死的平阳侯。皇帝竟丝毫未表态，连斥责都没一声。而裴承志作为被寄予厚望的侯府长子，品性也实在不堪，养他还不如养块叉烧。赵景心里默默想着，抬眼一瞧，又蹙起眉头。剩下那俩一女呢？今天父亲出殡，宾客满堂，他们人呢？他转个身的功夫，那么大仨孩子就没人影了。赵景心里脏话满屏，面上依旧一脸哀伤的叫人去找。转身时，余光便扫到了叉烧儿子的身影，说：“曹操，曹操道。”他顿时来了劲头，可算到他的 part 了。考验演技的时候来了，儿子给母亲请安。裴承志缓缓走近，弯腰拱手一礼，实诚实的世家公子好教养，配上那张俊俏的脸蛋，像个人极了。何事？赵景道。回母亲的话，儿子裴承志脸色略有憔悴，不过眼底还是带着些不好意思，看了身旁的姑娘一眼。后者会意，忙屈膝道：“姚青给夫人请安。”这姑娘容貌姣好，眼睛大而无辜。浑身上下处处透着楚楚可怜，扑面而来一股白莲气息，这就是小白花女主了。这位是赵景明知故问，回夫人的话，民女姓白，名唤姚青。裴承志也忙道：“母亲，姚青是儿子心上之人，知道父亲为国战死，心下悲痛，特求了儿子来给父亲磕个头，也给母亲请个安。”他说完，两人对视一眼，其间情意绵绵。白姚青有些羞涩的偏过头，对赵景又屈膝一礼，活脱脱一副媳妇见公婆的架势。赵景眼神微冷，你父刚离世，孝妻未过，纳妾之事日后再谈。裴承志忙解释，母亲，儿子并非纳妾，而是想以世子夫人之位求娶姚青。儿子之父亲离世，自该守孝。只是，裴承志，赵景猛然沉下脸，你莫不是忘了今日是什么日子？裴承志忙拱手道，母亲息怒，父亲离世，儿子日夜难寐，悲痛不已。正因如此，儿子才带着姚青前来。儿子是父亲的长子。若儿子成家立业，父亲泉下有知，想必更能安心了。成家立业，赵景看着他的眼神冷了三分。我与你父亲从未给你定下婚事，立业尚早，成家更是无稽之谈。今日还有客人，有何事晚些再说。惜春，带这位姑娘下去。一旁的丫鬟应是向白瑶青走了过去。裴承志忙上前护住白瑶青，对赵景道：“母亲，瑶青是我心上之人，我此生非她不娶，望母亲成全，也好叫她向父亲磕个头，全了这场亲缘。”日后儿子与姚青定当孝顺母亲，叫您安享晚年。啊呸！去你的安享晚年！老娘三十出头，年轻貌美，要你孝顺，还全了亲缘，不就是打着众目睽睽，好将这桩门不当户不对的亲事给定死了吗？你所谓的孝顺，就是在父亲出殡之日，带着一个不明不白的女人上门给他难看。赵景气的眼圈通红，冷冷盯着他。裴承志微微皱眉，姚青有名有姓，是良家女子，并非母亲口中的不明不白。荒唐！赵景厉声打断他：“未有父母之命，未有婚约小定
，仅凭私定终身便能贸然登上男方家门，这是好人家的姑娘能做出来的事吗？裴承志脸色一变，母亲，一个非亲非故的小姑娘，在别人家有白事时上门逼婚，我倒要问问，这是哪家的规矩教养？赵景化说的重，裴承志不忿，便与他两相对峙起来。夫人息怒，都是姚青的错。正在这时，白姚青忽然跪下，有些哽咽的娇声开口。是姚青想给侯爷磕个头，不关程志哥哥的事。程志哥哥向来敬重您，望夫人万不要因此同他起了争执，伤了母子感情。一切都是姚青的错，您罚姚青吧。这茶言茶语，不过段位不太够啊。赵景眼底暗含挑剔，不着痕迹的打量着他。你什么档次，跟我这么说话？第二章，保佑你苦命的老婆长命百岁。这边动静不小，早有人陆陆续续注意到了。众人的眼神不约而同隐晦的打量着这边，耳朵也竖了起来。平阳侯世子。与一个平民女子私定终身，还在父亲出殡之日，公然将其带上门逼婚，在宾客往来的厅堂，还公然顶撞母亲。这平阳侯夫人竟也就不怕人笑话，直接硬刚。还有平阳侯府剩下两位公子呢，那位嫡庶姑娘呢？父亲出殡之日，母亲与大哥对吵，这三位连人影都不见，真的好吗？众人面上正经，心下却由衷感叹：贵府真乱啊！若赵景知道他们怎么想，一定要接一句：他就是故意的，叫人看笑话怎么了？他不闹叉烧，儿子也要闹，有所顾忌，不敢大闹的下场就是真叫小白莲得了逞，板上钉钉，坐实了世子夫人的位子。后头闹的笑话且更大，他在狗男女手里连命都保不住，所以他一点没顾忌。反正他是长辈，在这以孝为天的时代，叉烧儿子再有理也占不到上风，更别说他压根不占理。他冷眼看着叉烧儿子，一脸心疼的将白瑶青扶起来，转头看向他的眼神含了一分怨怪。赵锦礼都没理他，只看向白瑶青，径直开口。姑娘言重了，你一非我子侄晚辈，二非我仆从下人，我如何罚的你？闻言，白瑶青眼眶瞬间积满泪水，似是被伤到了一样，低低道：“瑶青自知身份卑微，配不上承志哥哥。今日只是闻听恶讯，深感侯爷对我等平民百姓的庇护之恩，想来祭拜侯爷，给为国为民尽忠的英雄磕个头，绝无半分消想。指望夫人容民女一时半刻，待民女上完香后便离开，绝不有半分耽搁。”这话说的极漂亮，在场有不少人目光温和了些。赵景淡淡看着他，原是如此，那便请姑娘一步去府外上香吧。白瑶青一愣，丫鬟应景开口：“咱们侯爷为国战死，有不少百姓为此伤心缅怀，所以侯府特地在外设了案台，供往来百姓上香祭拜。姑娘不知道吗？”闻言，白瑶青脸色登时煞白，不上不下，难看极了。这话也叫不少人反应过来，都是深宅大院里出来的，哪个是蠢人？都是普通百姓，人家能在外头祭拜，骗你非要跟着人儿子上门磕头，则。算盘想的满京城都知道了，白瑶青身上顿时多了不少意味深长的目光。她到底只是个小姑娘，从来没经历过这样的场面，不由心里多了几分委屈怨愤。她与程志哥哥两情相悦，她父亲过世，她只是想上门来祭拜一番，何以就被说成这样不堪的心思？百姓祭拜的地方与她这个转儿媳的祭拜能相提并论吗？她眼眸垂下，眼泪不由自主滑落下来，瞧着楚楚可怜又动人。够了，裴承志是个眼睛被呼住的，更心疼心上人。转头对赵景怒目而视，母亲一向咄咄逼人，儿子自知做什么都不能讨您喜欢，可今日这样的日子，您也要叫外人看笑话不成？父亲尸骨未寒，母亲便要发难儿子，叫平阳侯府脸面尽失吗？这话不可谓不重，也不是一个儿子该对母亲该说的话。赵景眼神彻底冷了下来，程志哥哥，你别这样说。姚青拉了拉他的衣袖，侯爷离世，夫人本就伤心，你是世子，本该撑起侯府，即便长辈哪里做的不对，也不能这样伤他们的心啊。你就是太善良。裴承志握住他的手，冷笑一声：“伤心，父亲从不在母亲心上，又怎会因为骤然离世得他半分伤心？”赵景闻言，眼眸微微张大，似是不可思议，接着便声音一沉：“混账！”伴随着这道怒斥声，随之而来的是一声响亮的巴掌。赵景眼圈瞬间发红，泪意汹涌而上。他隔着朦胧的泪眼，不可置信地看着裴承志：“你便是这样想我的？”裴承志被打懵了，他愣了一下，才捂着被打偏过去的左脸。眼里浮起怒气，他正要同赵景分辨，抬头却被他眼中汹涌的情绪镇住，愣在原地。侯爷不在我心上。赵景哽咽的声音中带着不可思议：“我同侯爷夫妻十六年，感情自来深厚。他为我遮风挡雨，我为他生儿育女。他征战沙场为国尽忠，我便打理府宅，守好后方。十七年默契深厚的感情，便是你眼里的不在心上。”他骤然离世，我几番悲痛欲绝，恨不得随他一起去了。可我连殉情都不能。若就这样去了，置你们兄妹于不顾。到了地下，他定然要怪我，我岂能叫他泉下都难安？程志，你看见了吗？赵景红着眼睛看了周围众人一圈，
，接触到他眼神的人不知为何下意识避开。裴承志不明所以，赵景莫地笑了一声。平阳侯夫人钻营弄巧，不安于世，京城人尽皆知，没有人愿意沾染半分。我不知道自己声名狼藉吗？我知道。他看着裴承志，我不想要安逸度日，不想要好友知己吗？我便愿意形单影只，数满京城，却无三两挚友，往来皆名利吗？裴承志面有触动，双手紧握成拳。那你为何？为何？为何依旧如此？赵景接上他的话，直直看着他，因为我想要自己的夫君前程敞亮，我想要我的儿子前路少有坎坷，想要我的女儿嫁得良人，此生都不必为权势折腰。这个解释，你满意吗？他声音很轻，细听之下还有些颤抖。裴承志瞬间浑身僵住，我不在意你父亲。赵景眼眶通红，声音沙哑：我若不在意他，何须十年如一日钻营，落得名声扫地、人人避之不及的境地？他话音落下，厅堂数人在此，却落针可闻。众人皆愣在当场，反应不及。平阳侯夫人不满于自己身份，爱钻营弄巧，这是京城人尽皆知的事，也是他不受欢迎、名声差的原因。大家只当他心气高，不愿止步于侯爵夫人。大多人瞧他不上，更耻于与之相交。而现在真相落差过大，他们一时间只觉得荒谬。可仔细想来，平阳侯夫人做姑娘时还挺招人喜欢的，变得势力虚荣是嫁人之后的事儿了。而一个以嫁为人妇的女人，再钻营又能如何？女人本身价值就是由夫君所处地位决定。她在上进，再想往上一步，还不是要平阳侯变成平阳宫，甚至平阳王？一时间满堂皆静。十多年来的固有印象，叫众人很想认为平阳侯夫人就是为了自己而钻营。可看着中央那一身缟素、眼眶通红的女子，却实在说不出她自私自利的话来。不知不觉间，赵景眼泪已充斥满眼，却倔强的不肯落下来，在通红的眼眶中分外可怜。自他走后，我夜夜难眠，闭上眼睛就是他的影子。可我见不到他，再也看不到他了。我生生受着生离死别之痛，行尸走肉般煎熬度日。你竟觉得我不在意你父亲？最后一句话他说的极轻，却莫名叫人揪紧了心。裴承志也渐渐面有松动，似是不忍。我，承志不是所有感情都要诉之于口，叫众生听见看见的。说完这句话，他似是疲累极了，脚下一软，后退一步，堪堪倒在了一旁的金丝楠木棺材上。他怔了好半晌，才抬手抚上那做工极好的棺材，动作轻柔的，像是担心惊醒了谁一样，眼神眷恋而不舍。其间炽烈而直白的情绪，叫众人都心有动容。若这般浓烈炽热的感情都不算爱，那还有什么算呢？赵景缓缓闭上眼睛，两行清泪滑下。明明看不到眼中情绪，却叫人感受到了铭心刻骨般的悲痛和绝望。侯爷，妾身有错，待百年之后一定下来赔罪，一定要保佑你苦命的老婆长命百岁啊！第三章。百姓扶棺相送，赵景额头抵着棺材，闭目不语，清泪接连落下。在场不少人被他打动，看着他的眼神怜悯中又暗含几分敬佩。如此痴心女子，何以会传出那样刻薄的名声？都说眼见为实，可大家看了平阳侯夫人十多年，却无一人了解过她。裴承志紧紧咬牙，眼里也多了几分愧意，顿了半晌，低声劝道：“母亲，是儿子误会母亲了，求母亲千万保重身子，父亲定然也不愿您如此伤心。”赵景额头抵着棺材边，闭着眼睛一动不动，只有眼泪还在敬业的流着。直到一旁的大臣及夫人们都纷纷语带不忍的劝慰，他才缓缓站直身子。一旁的丫鬟忙有眼色的扶住他。他一抬头，众人便看到他额上的伤口血迹更明显了些。想起方才他说几番欲随侯爷去了的话，众人眼里了然，不由脑补更多了些。赵景眼泪哗哗落下，颇有些停不下来。他旁边的夫人心软，见状忙轻声劝了几句，还给他擦了擦眼泪。赵景一动不动。目露绝望，马德早知道换个角度磕棺材了。老娘的头好疼啊！见他眼中绝望之色不减反增，那夫人吓了一跳，连说话声都更轻柔了，生怕刺激到他。虽然这位名声不好，人也不怎么样，可到底是死了夫君的人，这份深情实在难得。罢了，可怜见的，以后不传他闲话了。赵景缓了好一会儿，才慢慢适应了额上的刺痛。他对那夫人轻轻点了点头，才将目光放在了面露愧疚的裴承志身上。母亲见赵景终于理他了。裴承志忙叫他，却正对上对方眼底明晃晃的失望。他霎时顿住：“你是你父亲寄予厚望的长子，母亲也素来以你为傲。可你今日，赵景闭了闭眼，实在叫我失望至极。”母亲，儿子的伤痛不比您少半分，可孝子之志，莫大乎尊亲。赵景诞生打断他，眼含失望：“你顶撞我，作为母亲，我可以原谅你。可你父尸骨未寒，出殡之日，你无作为也好，却不该如此给他难看。”将他的身后事闹得这般，话到这里，他语气似有哽咽，看得围观众人也不由同情怜惜。本就没了丈夫，长子还这么不争气，一
，竟带着女人大闹灵堂，还放言此生非他不娶。正如赵景所说，父亲尸骨未寒，儿子就带着女人上门磕头也好，逼婚也罢，这不是该干的事儿。往日还当这位少有才名的平阳侯世子是个好的，没想竟真人不露相，一鸣惊人啊！赵景闭了闭眼，压下情绪，默了片刻，睁开的眼睛里犹有泪光。他面向众人施了一礼，定下声音道：“自侯爷死讯传来后，承志便时有不对。他一向敬重父亲，想是接受不了，一时想查，叫诸位笑话了。丧父之痛，非常人能忍。今日实为世子重情之故。”方才给他擦眼泪的夫人拍了拍他的手，眼含怜惜，头一个应了他的话。众人也纷纷应和，转移了话题。看着分明悲痛难忍，还依旧为自己说话的母亲，裴承志攥紧拳头，脸色通红，垂下的眼里满是歉疚羞愧。站在他身边的白瑶青眼神闪了闪，站在原地有些尴尬。他不知道自己只是来磕个头，怎的就闹得这般。他咬了咬唇，有些委屈。余光看见裴承志也满脸羞愧，不由有些怨怪赵景。身为母亲，何以要叫儿子这样下不来台？纵然有错，也该私下里说才是。更别说承志哥哥本就没错。他上前握紧裴承志的手，小声安慰着他，换来后者感激一眼。而这一幕落在有心人眼里，就更意味深长了。大齐朝民风不甚开放。这未婚男女毫不避嫌，却是逾矩了。到底只是个平民女子，羞耻之心欠长，规矩也不到家的很。看着众人隐晦的眼神，赵景在心里给自己的演技点了个赞，不止拦住了男女主定下名分，还给原主的名声洗白了一把。完美！他向众人道了声失陪，便由着惜春扶自己下去换药了。因为顶了许久棺材，头上的伤更严重了，血迹也渗透了不少。小小卖惨一下就够了。若顶着满是血迹的额头给平阳侯送行，那就用力过猛了。还是先换药吧，可不能破相。偏房里，惜春小心的给他换药，赵景皱眉忍着疼，思绪不由飘向了远处。这小说是他穿来前刚看的，只是这样无逻辑、无三观的小说，他实在接受无能，果断弃文了。有这时间他去加班不香吗？谁知道这么寸，偏偏就穿来这儿了呢？千金难买早知道啊！若能忍着不是看完那本小说，熟知剧情，至少也能多个小小的金手指。现在只能一切靠自己了，反正他不是原主。绝不会叫小白花进门祸害人，插烧儿子吗？还是跟着一块滚吧，要不起这好蛋儿。赵景叹了口气，也幸好他接受了原主的记忆，总算能少些波折。换好药后，他收起心绪，缓缓起身出门。戏还没演完呢。打开房门的那一刻，他脸上表情迅速切换至哀伤、绝望，心如死灰。夫人，惜春心疼的上前搀扶着他。赵景拍拍他的手，两人便又回了灵堂。裴承志还站在远处。见到他便目露愧意，似想要上前又不敢上前。赵景眼神只从他身上一扫而过，便落在了他身边的白瑶青身上。这小白花倒是脸皮够厚，还能赖着不走，但也不妨事。经过方才，裴承志的名声已经不太好了。时下最重孝道，无论有理没理，仅凭方才他当众顶撞母亲，还在在父亲出殡之日带着女子闹灵堂逼婚，不出几日唾沫星子就能淹死他。没见这两人身边都没个人影了，聪明人可都躲得远远的。生怕惹上一身骚呢。赵景垂下眼眸，状若悲伤的听着身边夫人们的劝慰，狠狠捞了一大波同情票。很快到了出殡的时辰，平阳侯全名裴西岭，其名响彻大齐，是人尽皆知的长胜将军。半月前于南疆战场受敌埋伏战死，消息传回京城时，朝野皆惊。当今建文帝更是一口气没上来，昏了过去。也因平阳侯声名之盛，才有了今日百官皆知的哀悼。裴承志作为长子跪拜至礼，手捧着烧纸钱的瓦盆，痛哭失声。颤抖着手将瓦盆摔碎，脸上泪痕不断。此时此刻，倒才露出几分对父亲离世的真心悲痛。随后厚重的金丝楠木棺材被早便候着的三十二仆从缓缓抬起，往府外走去。赵景眼眶又红了几分，默不作声地走到了裴承志身边，与之走在最前。一直不见人影的平阳侯府二公子、三公子以及大小姐，随同族子弟跟在后面，再后便是前来吊唁的众多亲朋了。赵景原以为只一场普通平常的出殡仪式，却未想平阳侯的影响力超乎他的预想。沿街百姓痛哭不已，尽皆扶棺相送。纸钱漫天而飞，耳边底气痛哭声不绝，悲意尽显。平阳侯为国为民而战，若见此景，倒也不负他忠心一场了。这是当之无愧的英雄。赵景眼中的泪真实了许多。第四章，小小年纪，嘴巴咋那么孬？从陵墓回来后已接近天黑，赵景身体疲累得很，只是白日里的事还未解决，只能撑着泪一叫，四个孩子一同回了正院。原身的三子一女，长子裴承志十六。也就是叉烧男主，次子裴承周，幼子裴承宇，后两个是双胞胎，前者善武，后者善文，今年都十四。唯一的女儿名唤裴欢颜，性子活泼爱动，虚岁十三。大哥今日好生威风，咱们的风头都被您抢了个干净了、啊。
。赵景刚坐下，便听见一道讽意十足的声音响起。按原主的记忆来看，说话的是性子冲动的裴承周。裴承志眉头微皱，二弟便是这样与我说话，我说的哪里不对？裴承周冷笑一声，往日还当大哥品性高洁，有君子之风，竟是我瞎了眼。二弟，裴承志眼含警告，他素来是个脾气好的，对弟妹更是温和宽厚。若往日他露出这般模样，敬重他的弟妹必然自觉闭嘴，可今日裴承周却冷笑不改，眼里更是毫不掩饰的怨恨不屑。裴承志皱了皱眉：“大哥今日属实过了。”裴承允也冷漠道：“你们懂什么？父亲的离世我也很伤心，正因如此，才更要安了他的心。”裴承志便道：“没有什么比有后更能叫长辈安心了。”狗屁！裴承周一点都不带磕巴的喷他：“我若是父亲，今日能被你气得诈尸活过来，打量谁不知你的心思？打着孝顺旗干出什么事儿，又当又立给谁看呢？”裴承志陡然面色涨红，大哥既觉得你此举并无不妥，那弟弟便祝大哥百年之后也能有孝子如你今日作为，给你磕头送终了。裴承允声音冷漠，不带脏字的两句话，却叫裴承志豁然拍案而起。想来他虽言之凿凿，可心里却大抵明白自己这做法太没良心，正应了裴承周那句话，既想与心上人成就好事，又不愿背上不孝的名声。赵景看够了好戏，这才轻咳一声：“志哥。”他声音不大，却叫兄弟三人都沉默了下来。今日之事，我便当你年少无知，受人蒙蔽。母亲，裴承周不忿起身，赵景抬手制止，转而看向裴承志：“只要你保证日后不与那女子来往，潜心读书，继承父志。”母亲，他话还没说完，便被裴承志打断：“儿子与姚青是真心相爱，此生非他不娶，求母亲成全儿子吧。”赵景冷下脸：“你口中真不真心，尚且不说，只今日他能随你大闹灵堂，叫你父亲连走都走不安宁。”他这辈子便休想进我平阳侯府大门，一切都是儿子的主意，也是儿子叫他来的。母亲要怪就怪儿子，这与姚青并无半分关系。裴承志跪下道：“是他善良，他无辜，他一点都没有坏心思。是你拿刀架着他脖子来的灵堂。”裴承周反唇相讥：“我与姚青之间的事，无需你指手画脚。”裴承志怒了。裴承周也冷了声音：“你同他双双殉情，也与我没有半分干系。可你千不该万不该，不该叫父亲身后事闹得这般难看。”叫他临走也要受人耻笑一场。裴承允也道：“父亲尸骨未寒，便谈婚论嫁，真是枉为人子。枉父亲生你养你十六年，竟养出这么个毫无心肝廉耻的东西，真真一番苦心为了狗，是之耻也。”两兄弟你一言我一语，将裴承志对的面色通红，连连败退。赵景面上不显，心里暗爽。看小说时就不耐烦这个没心肝的恋爱脑，现在成了儿子，他真是糟心的很。按原剧情，小白花就要按捺不住，勾引偷尝禁果了。肚子也快大起来了，他也能有足够理由，马不停蹄将这货扫地出门了。好了，他道：“此事不必多言，我不会同意那女子进门。”见裴承志还要争取，他直接堵了他的话：“我原谅你今日所为，却不能不罚你。你心中若还有你父亲，便去祠堂跪着，给他祈福吧。”裴承志还不甘心，赵景扶着额头，面露疲惫，语气却重了许多：“去吧。”裴承志咬了咬牙，不甘不愿地转身离开。便宜他了，裴承周冷哼一声。赵景看着他道：“说来，今日你们三个去哪了？”他与裴承志演戏时，这三个可都不见人影。闻言，裴承周眼神犹疑，吞吞吐吐，就是说不出一个字。裴承允看了他一眼，对赵景道：“回母亲的话，是二哥伤心不愿叫旁人看见，儿子便也去安慰他了。”裴承周瞪了他一眼，却没说话。他本是自己偷偷哭去了，谁知裴承允阴魂不散，非要抓着他安慰，活像他过不去这一坎了似的。赵景没理会他们的眼神官司，看向裴欢颜。后者也小声开口：“我也躲着哭去了。”裴欢颜生的娇弱可人，全不似平阳侯的杨刚俊朗和赵景的明艳照人，不过这副模样却很戳人心。赵景面对小姑娘，脸色温和许多，温声安抚了她片刻。低着头的裴欢颜浑然不知，自己也被二哥瞪了一眼。老三好歹还知道照顾个面子，骗你个小丫头，说话没遮墨眼，还躲着哭，你还演？小小年纪，嘴巴咋那么能呢？赵景说了几句。眼神从两个一模一样的俊俏儿子脸上划过，落在了低头不语的裴欢颜身上。片刻后，他温声道：“今日你们都累了，母亲便不留你们了，快些回去歇着吧。”三人起身应是，裴承允关心道：“母亲也要保重身子，父亲没了，儿子们却是母亲的依靠。”闻言，裴承周眼圈一红，险些又落下泪来。赵景轻声应了，三人这才行李离开。结合对原著那点印象和方才的短暂接触，对这几个便宜儿女的性子，赵景也了解了的七七八八。叉烧儿子不提，这个迟早要出局的。二儿子鲁莽冲动，性子却单纯，相比之下，三儿子才是心思最深的那个。看着不苟言笑
，却最是敏感多疑，也最聪明。而便宜闺女嘛，原主记忆里倒是蛮活泼伶俐的，与方才低头不语的模样全然不同。不过赵景也没多想，毕竟刚没了父亲，突逢巨变的小姑娘，一时性子沉默也是有的。等她稍微养养伤，后头多开导开导就是了。小姑娘还是开开心心、无忧无虑的好。还有这平阳侯府，从原主记忆来看，平阳侯性格冷清，不好美色，是没有妾室的，也省了他宅斗的功夫。满府除了一个叉烧儿子，没人敢给他气受。至于叉烧儿子，赵景是绝对不会留着过年的。按原著剧情，但凡白瑶清进门，就是恶婆婆将死之妻了。恋爱脑儿子，可见不得自己心上人被压着受委屈。简单用过晚膳，沐浴洗漱后，赵景就上床睡了。第五章，将帽子扣给爱情。因为守孝的缘故，平原侯府倒是平静了下来。除了裴承志的名声，预料中的变差了。年少成名的才子，成了满京人口中的不孝子。提起来都要附带一个鄙夷的眼神。好在得益于平阳侯的好名声，这把火大多只烧到了裴承志一个人身上，对平阳侯府波及不大。赵景暂时也不必应付府外的交往应酬，虽然原主也没几个朋友，人缘甚至可以说差到极点，但倒是免了他人设崩塌的风险。只需暂时提防着身边了解原主的丫鬟嬷嬷们，待到他潜移默化所有人为止。翌日，他就在惜春等人诧异的目光下，使人叫几个孩子来正院用膳。他们惊讶实属正常，毕竟原主嫌烦。连每日的请安都给孩子免了，都说失去方懂珍惜，我大抵也是如此，却于事无补。如今我只想珍惜当下，他们到底是我十月怀胎生下的孩子，我不愿再同他们生分了。赵景苦笑着开口，眼中还带着一丝尚未收回的悔意。惜春瞬间信了，不由眼眶微红。夫人想明白就好，小主子们都不是记仇的性子，您真心对他们，他们自会感觉到的。闻言，赵景面上苦笑，点头，心里不由吐槽：原主也是个奇葩。字面意义上的，丈夫、儿子、闺女加一块儿都不及她华府美食半分，整日里不是捯饬她那张如花似玉的脸，就是琢磨着怎么钻营。从记忆里来看，原主并不满足于侯爵夫人的身份，满心想着更进一步呢。不论人品，对于他的上进心，赵景是非常欣赏的。就是不知道是不是哪脸换了智商，原主的闹腾半点用没有，反倒叫自己刻薄虚荣之名传遍了京城，最终夫妻感情淡漠，子女也不甚亲近。否则昨日裴承志也不至于说出他不在乎平阳侯的话来。因为他说的的确是大实话，若非他演技精湛，又抓住了外人都拿不准的一点，只怕都骗不过在场的人精。原主是真的为了自己，可他再傻也知道这话不能直说，所以连身边的丫鬟都很费解他这么钻营折腾是为了什么。这也正好给了赵景机会，将帽子都扣给了爱情。完美。至于为什么有了爱情还夫妻感情淡漠，那只是因为不知道该怎么相处，竞相还情怯呢，更别说面对喜欢的人了。都是第一次结婚，谁比谁有经验呢？面对惜春等人的疑惑。赵景咬死了这点，他就只是一个拥有时不知分寸，而失去后方之珍惜的普通追爱女人罢了。再问其他的，赵景眼圈一红，就开始追忆他死去的夫君了。反正是等不到回答的，久而久之，丫鬟们也不敢再问什么了，生怕又不小心说了什么，伤到他脆弱不堪的小心脏。如今路得一步一步走，赵景琢磨着，还是先同儿女打好关系。除了叉烧儿子，其他几个虽性格各有瑕疵，但本质都算得上是好孩子，至少品性没问题。作为孤儿的赵景很明白，孩子天性对父母的渴望和亲近。他既然占了原主的身子，他的儿女自然也是他的责任，总不能享受了人家的身份地位，却一点不承担与之相应的责任和义务。对了，世子跪了一夜，该是疲乏了，便不必叫他过来。见惜春离开，赵景补上一句：“一个未来会是母的儿子，他可没兴趣培养感情。”惜春应是奴婢知会一声，便叫世子回去歇着。赵景点头。很快，双胞胎和裴欢颜便到了。大抵是还未从父亲离世的伤痛里缓过劲儿来，三个人都很是沉默颓唐。赵景关心了一下他们的起居，便叫人摆膳了。沉默不语的用完早膳，三人便行礼告退。赵景温声嘱咐：“回去多歇息着，我瞧你们精神都不大好。”裴承允照例接过话头，关心了一番他的伤，便端正行了礼，带着哥哥和妹妹离开了。赵景看着他们的背影，心道母子感情淡漠，还真不是说着玩的。也就裴欢颜因为是唯一的女儿，独得原主几分偏宠。而裴承志是长子，素日更得平阳侯看重，待在身边言传身教，这也就更衬得俩双胞胎跟个地里的小白菜一样。虽然没那么惨，可缺爱倒是真的。尤其是性子单纯的裴承周，无论原主不耐烦多少回，下一回他还是会叭叭凑上来。这叫赵景想起了自己小时候在孤儿院的生活，整个童年乃至青春期，他都对父母抱有幻想，只是白日梦就是白日梦，没有成真的可能。裴承周这模样，真是戳中了他心里最软的那个点，由不得他不心疼。来日方长吧。赵景叹了口气，一个从没有体会过母爱的人，要给别的孩子母爱，只能他自己琢磨着做了。来都来了，总不能撒手不管人家孩子。一连好几日
，赵景都叫了他们来正院用膳，见或关心几句，聊几句家常，温水煮青蛙似的养着他们的习惯。除了裴承志、赵立大肆宣扬真爱论，被赵景关了禁闭外，剩下三个都很是安分，对他的态度也亲近了些，仅限于裴承周和裴欢颜。老三裴承允最是个精明心思多的，看人看事透彻的很。别看他平日里对赵景最恭敬有礼，可这也是最冷情不过的一个。不过慢慢来呗。反正他大概率是要在这里过后半辈子了，他耗得起。好歹是从信息大爆炸时代过来的，各种系统流传越流小说也算耳熟能详，穿书也不少见。回过神来想想，至少他还知道了一部分前情提要，不至于开局就被坑死。反正他本就是孤儿，活了三十来年也没什么感情牵扯，对现代唯一的牵挂，竟只有自己那尚未完成的工作项目，倒是免了许多烦扰。仔细想一想。对于自己的离开，最高兴的大概只有公司里那群被他内卷之下欲哭无泪、被迫跟风熬夜加班的同事和下属们。赵景对自己的德行多少有点逼数，只怕这群人欢欣鼓舞不及，放鞭炮庆祝都不夸张。在现代时，同事们大多都有自己的小家庭，而单身的也很难将精力都放在工作上。可赵景无父无母无儿无女，连朋友都少，生活里只剩下了工作，硬生生将自己活成了孤家寡人，也活成了打工人中的一朵奇葩。现代职场就是这样。你不努力，自有比你更努力的人。老板和上司自然也更喜欢为公司创造价值，日夜不歇的后者。赵景便将这点做到了极致。他是真的对工作报以深沉的爱意，一天不工作就浑身难受，一天不加班就觉得白干。只有努力工作、升职加薪，才能勉强维持生活这样子。这也是他在三十之龄就有房有车、存款不菲，在首都站稳脚跟的原因。这点小成就对许多成功人士来说并不算什么，可就一个无依无靠的孤儿而言，其中艰辛自不必说。一朝换了地方。他适应良好，在哪过日子不是过日子，更别说这具身体还是个身份尊贵儿女双全的俏寡妇，单只平平阳猴的余音，这日子就难过不到哪去。有钱有势，儿女孝顺还没有男人，做梦也不过如此了。唯一发愁的一点，大概是内宅妇人的身份，封建社会就这点不好，自由度太低，抛头露面更是异想天开。他得好好想想以后的路该怎么走。咸鱼是不可能咸鱼的，只有奋发向上、努力拼搏，才能使他快乐。打工人打工魂。打工人在哪里都绝不认输。赵景戳了戳碗里的米饭，目光坚定。母亲何故这样看着我？裴承周欲言又止，最终还是打破了石不言的规矩，开口问了出声。他感觉母亲的眼神很不对劲，有一种非常诡异的危险。自是看你好看。赵景目光慈祥，给他加了一筷子菜，多吃点。裴承周蓦然红了脸，嗫嚅了几句，就埋头吃饭了，心里却喜滋滋的。母亲头一回夸他呢。赵景看着他，眼神慈爱极了，倒是忘了。这个世界，他已经是四个孩子的娘了。都说独乐乐不如众乐乐，努力奋斗这样饱含乐趣又有意义的事，怎么能忘了好蛋呢？对自己未来的苦逼生活浑然不知的裴承志还傻乐着。从前母亲对他漠视不管，可最近母亲带他，却一日好过一日，叫他险些以为是在梦中呢。若是母亲能一直这样好就好了。夫人，正在这时，西东进来，屈膝犹豫道：“禀夫人，方才世子匆匆出府了。”第六章，大哥真是色迷心窍。裴承志尚在禁足中，不过到底是世子，虽然还未袭爵，可他要出门，下人们也不敢强行阻拦。啪！裴承周一把拍下筷子，脸色有些沉。有什么天大的事，连母亲的命令都不顾，大哥越发不像话了。赵景有所预料，可以说他禁足裴承志，除了嫌烦之外，就是为了再给他扣个帽子。毕竟进了足，还怎么同心上人卿卿我我呢？裴承志不急，小白花也要急。大哥李府前可有见过谁？裴承允脑子聪明，很快就想到了关键。西东回道：“回三公子，早间珍宝阁的管事求见世子，不多时，世子便执意出府了。珍宝阁是平阳侯府的产业，向来有管家打理。裴承志素来不理庶务，不过在平阳侯离世的情况下，作为旁人眼中板上钉钉的未来侯府之主，从来都不少人与他示好行方便。”赵景眼神玩味，管事来府不找我，却找世子。西东斟酌回道：“大抵是有要事吧？”这话就纯属上眼药了。管事上门。按规矩都该先拜见主子，主子见不见令说，头却是一定要磕的，更别说有要事了，拿主意不找主子，找主子的儿子，这就是没规矩。西东是一心向着赵景的，所以毫不犹豫就给珍宝阁管事上了眼药。赵景不置可否，原主嫌麻烦，不愿接管侯府产业，倒是因此将这群管事的心都养大了不少。或许你大哥有要事，尚未有定论前，还是莫要冤枉了他。赵景制止裴承州的怒骂，说罢，他对西东道：“世子回府后。”便叫他来见我。西东应是，因为这个插曲，屋里的气氛显而易见的有些沉闷。几人都不约而同想起了出殡当日的闹剧，裴承周更是肉眼可见的怒火高涨。
。若非碍于往日的兄弟情与长幼婿，他早就忍不住动手揍人了。大哥也真是的，有什么了不得的事要现在出府的？那日就闹了一场笑话。若今日他出府没个正经由头，叫旁人知道，又要笑话我们侯府了。裴欢言嘟囔了几句，脸上有些不高兴。经过这几日的相处和缓和，他也恢复了些往日的活力。因为原主的偏宠，他在赵景面前也不掩性情，敢直接表达不满。做不过就是见那心上人了。裴承州冷笑一声，伤风败俗，不知羞耻。闻言，裴欢言脸色也渐渐难看了起来。母亲，您可不能叫大哥这样胡闹。一个平民女，做妾都是高攀，如何当得世子夫人之位？赵景说了句场面话：“若那女子是个好的，你大哥喜欢，便是娶了也无妨。”只是他叹了一口气，那女子实在心思不正，只怕还打着攀附权贵的主意呢。他可不觉得女主无辜，又不是不懂事的孩子。更别说在这约束诸多礼教严苛的古代，没有婚约定亲就独自上男方家门，还是在对方父亲离世出殡这样的日子，后头还闹出了孝妻游子这样的丑闻。女主口口声声尊敬平阳侯，可她但凡将这个未来公爹放在眼里，也不能闹出这样的事。还有裴承志给原主诵读酒时，女主可是眼睁睁看着，却一声没吭的。无论如何也不能叫她进门，一个粗俗不堪的民女，怎么配进我侯府大门？裴欢言气呼呼的，有一个出身不堪的嫂子，她以后还怎么在小姐妹间抬起头来？大哥真是色迷心窍，他咬牙恨恨道。赵景看了他一眼，安抚了几句。这姑娘性子随了原主，极度爱面子，爱虚荣，在外也向来以侯府千金为傲，容不得一星半点叫她丢脸的存在。不过小姑娘嘛，有点小性子也正常。赵景并不觉得爱面子有什么不对，人性格都千般变化，只要大节无损就是了。就是觉得平民不堪的这一点的拜拜。大多权贵子弟普遍都有这个毛病，不过赵景还是不希望自己养的孩子自视甚高。用完早膳，裴承州与裴承云两人先告退了。裴欢言留下来陪赵景说了会儿话，才离开。夫人，该换药了。惜春拿着药进来，赵景点了点头，感受着额上不容忽视的疼意。他微蹙眉头，都好几天了，怎么还这么疼？真的不会留疤吗？他面露忧愁。惜春道：“夫人放心，虽然您的伤深了些，不过徐太医的伤药是见效最好的。李太医也说，持续用着徐太医的药，十有八九不会留疤。”说话间，药已经换好。也重新包了纱布，赵景摸了摸额头，他接受了原主大部分记忆，可对于额上这伤是怎么来的却毫无印象。虽说前几日在宾客面前用这伤狠狠刷了一波好感度，不过这话也就骗骗外人了。原主可没半点殉情的念头。这几日他陆续试探了几句惜春他们，得到的结果是原主自己摔伤的。奇怪的是，当时他身边空无一人。据惜春所言，原主当时因平阳侯之死心里烦闷，在花园里散步，还特地吩咐了他们不许跟着。结合记忆。赵景知道原主是真的烦愁，虽然她不喜欢这个闷葫芦丈夫，也不满于侯爵夫人的身份，可那是相对于王妃甚至后妃皇后而言，实则她很清楚自己能在京城有一席之地，是因为谁？平阳侯的死是她绝对不愿意看到的。可记忆没错，那就是花园那日有异常了。这伤口分明是奔着要人命去的，不慎摔伤可摔不到这么深。若非他穿来，原主这殉情的名声只怕就真要坐实了。赵景沉吟了半晌，脑中人选转了一圈。最终停留在裴承志那张温润俊朗的脸上。无论是作为既得利益者，还是所谓爱情至上论，裴承志都太有嫌疑了。不过，叫他犹疑不定的一点是，原著中从未有过这一幕。原主的死是在白瑶清进府，他作为恶婆婆刁难后，才被裴承志下毒毒死了。就算他穿来会有蝴蝶效应，可他这还没扇动翅膀呢。再说时间也不对，实在想不通。赵景暂且放下了这个疑惑，眼下还是先接手平阳侯府的产业和原主嫁妆里的产业吧。再放任下去，只怕各路管事眼里就没这个女主子了。今天能通风报信，行方便；明天就能运砒霜进来暗害就主了。叫管家来见我。他想了想，对惜春道：“后者应是下去吩咐了一句。”管家很快就到了。第七章：孝妻寻欢作乐。管家名叫王忠，今年刚四十，容貌普通，不过行动间底盘极稳，一看便知是个身手好的。他当初随平阳侯上过战场，因为救急复发退了下来，为人还算忠厚尽心。王忠行礼过后，便恭敬站在下面。赵景扫了他一眼，眸色不明。管家来侯府有十年了吧？王忠不解，低头道：“劳夫人记挂，奴才来侯府正好十年。”赵景点了点头：“我平日虽不礼俗物，可管家的辛苦也看在眼里。有你管着府中诸事，我很放心。奴才只是尽本分，当不得夫人此言。”王忠忙拱手道：“这是个老实又不善言辞的，与同原主记忆里别无二差。”赵景心里有了底，便放下茶杯。直接道：“侯爷离世，何府皆悲痛不已。我也疏忽了许多事，只是咱们偌大侯府，总要有个规矩章程。若谁都能随意进府
，想见谁就见谁，连我这个夫人都视若无物，到底逾矩了。”闻言，王忠心下也明白过来，识趣开口：“今日之事是奴才疏忽，夫人放心，日后必不会再有此疏漏。”赵景点头，同他又嘱咐几句，约定过几日交接管家权，便叫他下去了。王忠此人虽还算老实，却并不是个无能的。若说管不住侯府，那才是笑话。今日珍宝阁管事一事，其中必然有他纵容的缘故。不过这也怪不得他。往日原主这个女主人形同摆设，压根不理会这些小事。长此以往，管家也便明白了，府中有事，平阳侯不在的情况下，便是世子做主。今日一个小管事要见世子，他自然不会不予方便。当然，今日之后，这就是以前的规矩了。赵景这个名正言顺的女主子要管事，王忠自然没有不应的。甚至可以说激动欣然。经过出殡那日后，他也明白过来，世子不是个靠谱的。侯爷忽然战死，侯府不说飘摇，却到底要艰难些。世子不靠谱，下头两位公子未长成，大姑娘又年纪小，若再没有个眼明心亮的顶事，那才叫灾难呢。而赵景的想法就更简单了。原主额上伤从何来还没查清楚，他自然不会全然信任这府里的谁。管家王忠还算可以，若他没问题，那就可以放心用了；若有问题，那等他掌控侯府这段时间，就是拿他把柄的时候。用过午膳后，他便叫惜春拿来各铺子的账本看了起来。不看不知道，一看才知里头蛀虫可不少。虽然有些账抹的平，却经不起细敲。想来是原主以前不怎么关注过这些，不然底下人也不敢这样糊弄。除了珍宝阁的管事要换，只怕还要再推几个得用的人上来。还有这经营方式，还可以再改进一些，能赚得更多呢。赵景脑子里飞速闪过现代各种营销方案，一时间舒心极了。先定个小目标。让原主嫁妆翻一翻，果然人只要想上镜，身边就处处是机会。他吩咐了惜春几句，叫他先使人去查查几个有大问题的铺子，若有得用的人，也一并报与他。虽然侯府的人暂时不能用，不过当初随原主嫁过来的家生子里，忠心又得用的倒是不少。春夏秋冬四个丫鬟更是各有所长，能耐不小，这也省了赵景许多事。侯府产业和原主嫁妆极多，他看了一下午，也才堪堪看了不到三分之一。等回过神来时，天色已经将将擦黑。赵景眨了眨酸涩的眼睛，终于想起来查烧儿子，一整天了还没回来，还是回来了，但不想来见他。说曹操，曹操道。这时，西东进来禀报，夫人，世子回府了，正往正院走来。他去哪里了？赵景问道。西东微微低头，听喜贵说，世子去珍宝阁拿了只碧玉簪，便去了他名下的一座宅子，是世子特地为白姑娘置办的。喜贵是裴承志的小厮，不过卖身契在赵景手里，他不能也不敢偏向裴承志。见西东欲言又止，赵景道：“还有什么？”西东瞬间头埋得更低。喜贵说：“世子与白姑娘两人待在里屋良久。”他话说的隐晦，可孤男寡女不言而喻。闻言，赵景面上镇定，心里却油然而生一股寒意。他是真的心寒，即便早知道原著里两人孝妻有子，可到底不如亲身经历来的叫人震惊。原主不怎么管儿子，可以说三个儿子的教育问题都是平阳侯一把抓。平阳侯是个很传统标准的古代男人，相对于嫡次子，他更重视日后要继承侯府的嫡长子。对裴承志言传身教、寄予厚望，从名字就可窥见一二。十六年尽心尽力的教养和感情，养条狗都该感恩了。可平阳侯一朝战死，裴承志就能做出大闹父亲灵堂逼婚这种混账事，流了两滴鳄鱼泪，转头就能同心上人颠鸾倒凤。还有原主，他对儿子感情淡漠，这点没得洗。可原著中到底也碎了裴承志心愿，赢了白瑶清净府。而那点所谓刻意刁难，实则是自古大多婆媳都有的矛盾。可以说原主有错，却实在罪不至死。而裴承志竟就因为白瑶清几滴假模假样的眼泪，怨恨上了原主，下手毒死了生母，狼心狗肺可见一斑。赵景深深呼出一口气，这儿子实在不能留了。不多时，裴承志快步走了进来，神色轻松，眉眼间隐约还流露出一分春风得意。儿子给母亲请安，母亲安好。赵景定定看着他，道：“你今日心情很不错。”闻言，裴承志不知想到了什么，眼中愉悦之色更明显了些，任谁都能看出他的高兴。不说赵景这个外来者，便是看着他长大的惜春等人眼中，也不由浮起一丝失望。你可还记得，你父亲离世还未满一月？赵景眼神复杂，提到平阳侯，裴承志新月的眸子终于渐渐尘归于寂，眼中浮现几分伤感。儿子记得，可我瞧着，你却早已将他忘于脑后。母亲这话从何说起？笑气循环作乐。我记得我从未教过你这些，赵景打断他，裴承志解释道：“儿子并非寻欢作乐，只是姚青身子不大好，儿子有些担心，便去瞧了瞧他。”惜春实在忍不住道：“恕奴婢斗胆，那白姑娘身子不好，自有其家人照顾。一个未出阁的姑娘，身子不适，便喊旁人家的公子去照顾
，哪里都没这样的道理。惜春姑姑误会了，姚青本要瞒着我，只是恰巧叫陈管事知道，这才告于我一声。陈管事便是珍宝阁的掌柜，小白莲嘛，善解人意为先，不懂事的行为自然要让旁人背锅了。裴承志与白瑶青来往间，时常带他去珍宝阁挑首饰，这不就叫陈管事搭上线了？母亲，见赵景眼中毫不掩饰的失望之色，裴承志双手紧了紧，抬头直视他道。儿子知道，因父亲离世，母亲悲痛过度，可人死如灯灭，活着的人却要继续，一意沉浸于过往，只会。啪！一个粉碎的茶杯摔在裴承志脚边，止住了他的话。面对赵景满是怒气的面容，他不由屏息一瞬。第八章，二公子打了柿子。罢了。片刻后，赵景满是疲惫的声音响起，裴承志下意识心中一慌，好像错过了什么一样。日后，你要如何便如何吧。赵景轻声道：“我不会再插手。”看见这张脸，真闹心，快滚吧！裴承志心里堵了一口气，明明听到了想要的答案，他却高兴不起来，僵硬的行了一礼后，便转身大步离开，胸腔带了一股欲气难解。为什么要做出这般模样？他说的哪里有错？他也敬重父亲，自幼便将父亲作为自己毕生目标来超越。可父亲已经死了，他当然悲痛难当。可就因如此，因为一个已经死去的人，自己的生活便不能继续了吗？父亲那样看重他，喜欢他，怎么会愿意他沉浸在悲痛中？惶惶不可终日，母亲这般为难他，便是父亲愿意看到的吗？父亲活着的时候没见他有多关心在意，人没了却做出这般模样。或许母亲当真在意父亲，可是已至此，早便于事无补。为什么不能坦然面对以后的人生呢？母亲对他失望，他对他又何尝没有失望？夜色里，裴承志匆匆走过，面沉如水。里屋，赵景右手搭在小桌上，撑着额头，闭上眼睛，隔绝了一屋子丫鬟心疼的目光。裴承志的心思，他大概能猜到，可他能怎么样呢？不演戏，崩人设分分钟被当妖孽烧死好吗？身边这群丫鬟嬷嬷，可都是深宅大院经营多年的，各个宅斗高手，心眼跟筛子似的。先前用深爱而不敢亲近的剧本骗过了他们，他自然只能按着人设走下去。陌生儿女多年忽然重视他，模仿着原主的性情，也做出了解释。毕竟哪个母亲会不爱自己的儿女呢？虽然他的主要目标是双胞胎儿子和裴欢颜，裴承志只是顺带。总不能也偏心眼到没边儿了去，如今只能循序渐进，潜移默化般叫周围人习惯他，慢慢从原主过渡到他。至于换丫鬟，他从来没想过，这可都是原主亲娘精心挑选出来的陪嫁丫鬟，能干又忠心。他初来乍到，这样的人手能用，当然不能浪费。而裴承志嘛，他承认就是故意坑他的，可这不是他自己给的机会吗？等荒唐事干多了，所有人对他失望放弃了，就是将他扫地出门的时候了。否则侯府世子。还是圣旨清风，想拉下来可没那么容易。无缘无故废世子，不说皇帝答不答应，言官就能参死他。过段时间还得找机会进宫见见皇后，想办法先拖延袭爵的时间，否则一旦叫裴承志袭爵，成了侯府真正的主人，赵景很清楚自己的好日子就到头了，分分钟又穿回现代那种。当然，很大可能是要成为一个真正的孤魂野鬼了。所以，叉烧儿子还是有多远走多远吧。这样的白眼狼，谁能消受谁消受去。翌日。赵景起了个大早，他刚准备继续看账本，就见西秋匆匆进来。夫人，方才二公子不知为何，忽然跑去洛风院打了柿子。赵景眉头一蹙，第一反应就是周哥可有伤着？二公子脸上被柿子打了一下，快去请大夫，他们人在哪里？赵景说着就往外走去。西秋欲言又止，他还没说完，其实柿子伤得更重了。裴承志伤得重，赵景才不在乎，只吩咐了请大夫去诊治。做足了慈母模样后。他就准备去瞧裴承州了，连裴承志的洛风院都没去。不过不等他过去，裴承州打完人就自觉来正院了。裴承允陪他一起来的，裴欢颜随后也到了。赵景坐在上首，看着鼻青脸肿、还一脸不服输的裴承州，无奈道：“说吧，你打你大哥做什么？”“哼，他欠打。”裴承州冷冷道：“这等畜生之辈，打死都算轻的。”赵景听出他语气不对，才堪堪反应过来，大概裴承州也知道昨日裴承志与白瑶青春风一度的事了。果然，裴承州抬头看着他，眼神跟个狼崽子似的。母亲舍不得罚他，儿子便亲自动手。赵景有些头疼，谁告诉你的？怎的？母亲还想着替他遮掩不成？他敢做这等畜生不如的事，还不敢叫人知道了？母亲未免偏心太过，儿子不服，赵景也不服。你可以说他偏心，但不能说他偏心插烧儿子，这是对他人格乃至三观的侮辱。你莫要胡说。他运了一口气，以为他被戳中，心思心虚了。裴承州冷笑，果然被我说中了。母亲就是偏心，那么个畜生不如的东西，他配吗？你也说了他畜生不如了，还跟他计较，不怕惹一身骚吗？
，赵景心累的看着他：“你生气，我心里的怒气也不比你少半分。”他好言好语的开口，只是如今时机不对，若宣扬出去，你大哥固然没脸，可我们整个平阳侯府也会沦为笑柄。而若说罚他，你觉得你大哥如今这模样，罚他能改过吗？不会，他只会更加坚定自己真爱无悔，将他们打成阻碍他爱情路上的绊脚石。裴承州冷笑一声：“罚他是没用，所以便不罚了。”他做出畜生事也就任他做了，因为死猪不怕开水烫。这孩子，对人劲劲的。赵景不乏是琢磨着，直接撸了叉烧儿子的柿子之味，扫地出门。在此之下，那点子惩戒就无足轻重了。可落在裴承州乃至其他孩子眼里，就是偏心了。是的，虽然一直开口的是裴承州，不过赵景一点也没觉得裴承允就没有意见了。这最是个能藏得住心思的，所以他只是借着裴承州的口来表达不满。赵景也相信，如果这回他在无动于衷。只怕下一次就是裴承允的幺蛾子了，而且下手只会更狠、更折腾人。还有裴欢颜，虽然他现在一副状况外的模样，可那是还不知道发生了什么，不然只怕也要闹。养孩子真特么费劲。赵景心里爆了一句粗。最终，好说歹说，总算哄得裴承州从像个刺猬逮谁就扎到勉强满意下部为例。而赵景也没付出什么，他承诺的是叫叉烧儿子去跪祠堂，粗茶淡饭不许出府，这是后者的付出，而不是他的。能保家庭和睦，算他大功一件也成。而且赵景私心里觉得，就他干的那些事儿，实在不怪裴承州揍他，那是真的欠揍。平阳侯但凡棺材板薄点，都能气活过来那种。母亲处事公允，儿子也当效仿之。裴承允也总算满意了，不吝啬的赞了一句。赵景嘴角一抽，他敢不公允吗？怪道都说深宅大院出人才，以前他工作加班没喊过一句累，可就这短短半天，心就累得不行了。从身到心的疲惫。第九章，清理蛀虫，总算哄走了俩儿子一闺女。赵景揉了揉眉心，终于想起来什么。世子如何？您可算想起来世子了。惜春心里腹诽，面上正经道：“世子伤得重些，大夫说须得静养三日才能下床。”赵景嘴角又是一抽，怪道方才裴承州绝口不提体罚，感情是他老人家提前罚过了。所以裴承允那从头到尾一副我二哥吃了大亏的表情，又是闹哪样？他心累的摆摆手。那叫他伤好了再去跪祠堂吧。顿了顿，他又补了一句：“叫洛风院的人看住了，没有我的允许，不许他再私自出府。还有今日之事，叫府中人都警醒些，嘴闭紧了。若传出去，我定不轻饶。兄弟不和，可不是好名声。他不在乎裴承志，可裴承州不能被拖下水。幸好他多了的心眼，请的不是太医，不然只怕这动静瞒不过有心人。”惜春应是。赵景点头，眼神扫了一圈屋外，扫院子的扫院子。打理花草的打理花草，各司其职。所以裴承州得知此事，是谁通风报信的呢？若说安插人手或是收买人，裴承州没那个脑子，反倒是裴承允嫌疑更大。而这俩向来形影不离，裴承允知道了，也就等于裴承州知道了。昨日之事，只有喜贵和陈管事，还有正院里一些人知道。比起喜贵和陈管事，赵景更倾向于是正院里漏了风，因为在裴承志没遇见白瑶清以前，堪称世家君子典范，进退有度，温文尔雅，兄弟三个感情也不错。裴承允心思再深，也不至于将兄长身边的人策反，反倒是平阳侯和原主一同居住的正院，想要知道某些消息，自然选择这里更佳。当然，也不排除裴承允叫人跟踪裴承志的可能。赵景默默想了一圈，还是决定好好清理一下侯府。一场闹剧结束，得益于管家颇有手腕的管理，下人们老不老实另说，但嘴都出奇的严。最终，这场兄弟互殴没传到外头去，只是裴承志昨日出门的事却没瞒住，被人瞧见他出门也就罢了。好死不死，还是在珍宝阁。这下想洗都没得洗了。京城最不缺聪明人，很快就联想到白瑶清身上去。拜裴承志所赐，平阳侯府又出了一把名，代价是他本人的名声彻底臭了。赵景面上装装样子，叫底下人挽回，心里却不以为意。臭吧臭吧，你臭了，我就放心了。只是不想叉烧儿子，竟还不消停，直接崛起了石。赵景抽空去看了他一眼，迎着男主那愤然不屈的眼神，淡定道：“你又在闹什么？”母亲打也打了，罚也罚了，可否能松口，叫姚青进门了？你知道你要守三年孝吗？赵景问他。裴承志垂下眼神，儿子知道自会守满三年，一日不差。眼下只是想叫母亲为儿子与姚青定个名分，好叫他名正言顺。外头，外头也就不会有那些难听的声音了。是啊，然后你也就能名正言顺出去见你的心上人了。赵景一口拒绝，不行，你想都不要想。裴承志一下就激动起来，鼻青脸肿的，看起来更辣眼睛了。母亲这样独断，儿子不服，儿子只是想与自己喜欢的姑娘共度一生，难道这也错了吗？母亲若不同意
，儿子便就此绝食。这样的日子过着也无甚意思了。赵景装模作样的抹了一把眼泪，正好你父亲在下头也孤单的很，你是他寄予厚望的长子，若下去陪他，他想必也是高兴的。裴承志睁大眼睛不可思议，母亲既知道儿子是父亲寄予厚望的长子，还敢这样对儿子？难道不怕父亲夜半托梦，怨怪于你吗？你都不怕，母亲又怎会怕？赵景阴阳一句，又红了眼眶。罢了，你既觉得活着了无生趣，那便去了吧。母亲，母亲不会怪你的。说完，赵景匆匆转身离开，不断擦着眼角，瞧着很是伤心。裴承志傻眼了。赵景离开后，低声吩咐惜春，叫人仔细瞧着他，可别真死了。男主可以嘎，但不能这么嘎。惜春了然，奴婢明白。裴承志倒也有骨气，当真为爱绝食了三日。只是见赵景迟迟不松口，反倒他自己快不行了，气了又气后。终于咬牙妥协，愤愤偿付大吃特吃，盘算着再想办法叫真爱进门。赵景才不管他，一心干着自己的事。他用了几天看完了所有账本，然后第一时间就叫了不少管事进府。正院管事们先后到了，俱都站在院子里面面相觑。侯府管事们不少，今日来的却不多，都是心里有鬼的，两相对视间心领神会。不过他们都是侯府多年的老人了，即便猜测此来可能是因为他们坐下的那些事被捅出来了。却也都老神在在，半点不见慌乱。赵景出来时，就见到他们这副云淡风轻的模样，心底冷笑。人精是人精，老油条是老油条。或许在现代，他还需要颇费些功夫，可在阶级分明的古代，他这个位置天然压制好吗？见他出来，管事们忙躬身行礼，面上瞧着恭敬极了。赵景并未第一时间叫起，只是缓缓坐在了椅子上，等到惜春上完了茶盏点心，才慢声开口：“不必多礼。”对这个下马威。管事们大多都还能沉得住气，少有露出异色的。赵景环视一圈，继而开口道：“今日叫诸位回府，实则是本夫人有一事不明，想向诸位请教一二。”珍宝阁城管事顿了一下，道：“夫人言重了，奴才们才疏学浅，如何当得夫人此言？”陈管事不必自谦，所谓尺有所长，寸有所短，你们能在各自的行业脱颖而出，自有你们的本事所在。赵景话音落下，西秋抱着一沓账本放在了桌子上，他随手拿起第一本翻开，《迎客楼》。徐掌柜，被叫到名字的管事忙上前一步，应了一声。上月十七，净白菜四十斤，鸡鸭鱼羊各一百斤，香瓜苹果四十斤，共计两百两，是也不是？徐掌柜微一皱眉，应道：“正是。”白菜价格低廉，五文一斤；香瓜两罐铜钱一斤；苹果一罐铜钱一斤；鸡鸭鱼羊不提酒楼自养所得，便是从外买进各一百斤。当日所进食材支出不会超过三十两，两百两。徐掌柜是进的天灵地财吗？赵景笑了一声。这人倒是奸猾，平日里贪墨都挑的月中，若换个粗心的来查，只看头尾就能蒙混过关，便是收益甚少，也只当酒楼生意不行了。夫人误会了，酒楼素来极好食材，咱们这样排场的往来皆贵人，食材更是重中之重，自要进最好的。且食材之外，更有数多底料耗费，两百两实在不多啊。徐掌柜苦着一张脸，一副不当家不知柴米油盐贵的模样。可据我所知，迎客楼的食材供应，素来是从乡下百姓加收。赵景一句话叫徐掌柜瞬间色变，赵景没再说话，将账本合上。惜春适时拿给徐掌柜，后者接过，却在瞧见账本上各处红圈时，面色更白了几分。无他，赵景圈出来的都是他吞了银钱的部分。以往平阳侯不理庶务，赵景这个女主子更是连见都不见他们。起先他还做的隐蔽，久而久之就没了戒心，所作所为也愈发不加掩饰，就如他从乡下低价买进食材，高价报上去一样。赵景随手叫人一查就知，账也记得不慎走心。随着徐掌柜的那山河一片红的账本发下来，有幸瞥到几眼的管事们都心里一慌，指这细心程度就叫他们有了数。这位常年不管事的夫人动了真格了。原以为今日随意糊弄就能过去，可许管事都被查了个干净，那本就做的不隐蔽的他们呢？一时间，管事们冷汗直冒。赵景也不负他们所望，接着拿起第二本，典当行，齐管事。被叫到名字的齐管事后背发凉的上前一步。上月二十一，三百两收云纹玉佩一对，墨玉珍贵，可惜是点墨。上月二十二，七十两收红翡翠低珠耳环一对，却水头极差。上月二十七，五十两收垂珠，却月钗一只，可惜钗尖开裂。赵景照着账本，随口指出了几个圈起来的，不说其管事，其他人也听得冷汗直冒。查得这样清楚，分明是有备而来，只怕他们的底也被掀得差不多了。果然，在赵景一本接一本念下来之后，所有被叫到的管事都惨白了一张脸。因为每个人拿到的账本最末，都点出了他们共计贪墨的银两数目，这还只是半年之内的，可数目之大连，他们自己看了都震惊。有几个不信邪，或者说是对自己没点逼数，觉得自己冤枉，可从头翻到尾，愣是没发现哪里有错。
，赵景也不着急，由着他们分，反正今天这场是算定了。一个个跟蚂蚁搬家似的，今天搬一点，明天搬一点，到最后愣是还觉得自己清清白白一朵水莲花。脸呢？第十章进攻。良久后，管事们的脸色渐渐灰败下来，冷汗都硬生生被吓没了。赵景慢悠悠喝了口茶，扫了他们一眼，如此，诸位应是对账本没异议了。管事们没有说话，账本明明白白，他们哪还敢有意见？就是不知道。这位主子要如何处置他们了？俗话说法不责众，他们站在这里的人也有七八个了，好歹是侯府多年的老人了，夫人还能真能将事做绝不成？有几个心思活络的，当即跪下，面容沉痛，语带哭腔：“奴才有错，是奴才猪油蒙了心，对不住夫人的信任。无论夫人如何处置奴才，都绝无怨言，只求夫人莫要气坏了身子。咱们偌大侯府，如今可就指着夫人支撑了。”说话的是齐掌柜，他话一开口，其他人纷纷在心里骂奸猾。随后也纷纷开枪打起了感情牌，一个个就差指天发誓说自己痛改前非了。赵景依旧淡淡看着他们，不发一言。众所周知，男人的嘴骗人的鬼，谁信谁傻。哭了半天，倒是看着真情实感，要痛改前非，实际行动却半点没有，还钱更是绝口不提，合着就主打一个痛哭流涕呗。这是真觉得自己为侯府贡献多年，有恃无恐，还是掏空侯府为保自己那种贡献？赵景眼神颇有些鄙夷。管事们低着头，并没有察觉到他的眼神，只是他们哭了一会儿，却始终不见赵景搭腔，皆有些尴尬。一时间，哭也不是，不哭也不是，颇有些无措。哭完了，赵景见他们停下来，淡淡开口：“那倒我说了，很简单，你们是变卖房产也好，典当珠宝古董也罢，我不论你们怎样筹钱，三日之内吞了多少银子，按着账本，一分不少的都给我完完整整吐出来。到底主仆一场，我实在不愿在顺天府大牢里见到你们。”这明晃晃的威胁之言，叫所有人都脸色一变。他们吞的东西不少都自己花用了，哪里还得回来？就算还得回来，可他们已经过惯了富贵日子，若将大半数家产都交出去，他们要怎么生活？由奢入俭难。见他们都犯了难，个个不情愿。赵景冷笑一声：“莫不是拿主子的东西拿惯了，一个个也将自己当成了主子不成？我不是在同你们商量，而是通知，今日叫你们来对账，也不过是叫你们做个明白鬼，免得有人说本夫人苛责待下。”冤枉了谁？他一番话下来，管事们脸色清清白白，好不精彩，也叫他们彻底清醒了过来。侯府是主子们的侯府，而不是他们侯府。他们固然是侯府多年老人，可追根究底，那也是奴才。主子愿意放纵，那是主子仁慈；可若主子不愿意了，他们就什么都不是。赵景自然知道这样做会叫府里有些老人们有些想法，可实在是这几人贪心太过，他要接管侯府产业，就要杀鸡儆猴，免得一个个都拿他当傻子糊弄。王忠心有顾忌，对他们留有余力，他可不是。交代完了事，赵景就叫他们离开了。有几个不死心的，还想求饶，被侍卫提着出去了。当然，他们回铺子后才知道已经变天了。早在他们进侯府时，赵景就叫西东亲自走了一趟，将自己之前看好的几个人提拔上来，做了个铺子的掌柜。这几个都是铺子里干了许久的，熟知各种门道，做掌柜一点也不显得忙乱，连交接都省了。因为时间紧的缘故，赵景挑的这几个能力是有。不过品性如何，还需要再观察。他要求也没多高，水至清则无鱼，只要别太贪就行。眼下这几人不论心里怎么想，至少短时间内是不敢作妖的。前车之鉴就在那摆着呢。处理完了这桩事，天也黑了。赵景看了看天色，道：“今日府中如何？”心知他问的是什么，惜春回道：“世子在养伤，今日已经能下地了。二公子和三公子在宁安院，大姑娘叫甄宝阁送了三套首饰进来，今儿正式带呢。宁安院是裴承州的院子。”这哥俩向来交不离梦，有事没事都要待一起。赵景想了想，道：“世子既然伤好了，明日开始便去贵祠堂吧。先找点事给叉烧儿子，人太闲了，就容易出幺蛾子。”说到这里，就不得不谢谢叉烧儿子这些年的无作为了。作为地位稳固的侯府世子，他向来将侯府视为自己的囊中之物，连培养安插自己人都懒得安排，一心只读圣贤书，不闻窗外事。所以一旦赵景想制住他时，简直不要太容易。是，晚上后。赵景洗漱沐浴完就睡了。翌日早膳，赵丽三的孩子来正院陪他用膳。裴欢颜看了他一眼，好奇道：“母亲今日发髻庄重，是要出门吗？”赵景点头：“我今日要进宫一趟，你们在府里乖乖的，可别招着惹那了。”进宫？裴欢颜愣了愣：“又出事了吗？”他两眼睁得溜圆，显然是被近日来接连不断的事吓着了。赵景忙道：“没事，只是前些日子皇后娘娘时常关怀问询，我今日进宫与娘娘说说话。”免得他担心，裴欢颜这才放心。赵景余光瞥见裴成允看了自己一眼，眼神很是莫名，不由道：“允哥可是有话要说？”裴成允笑了一下
，母亲从前很少进宫，儿子有些意外，那是原主的别扭，心里作祟。赵景心道：当今许皇后与赵景是表姐妹，他们的母亲是亲姐妹，原主与许皇后自幼一同长大，感情一度很好。只是自从当年许皇后嫁给还是皇子的皇帝，后来又入主中宫后，原主就别扭起来了。他本就是爱慕虚荣的性子，嫁了个侯爷已经很不错了，可谁想小姐妹比自己嫁的还要好，更成了要他低头行礼的存在。他一个想不开，就心里不平衡起来。可以说，他后来变得更虚荣，向往权势与皇后的刺激有不少关系。当然，皇后本人很无辜，甚至都不知道原主有这么复杂的心理历程。原主大概也清楚，所以对皇后不至于极度使坏，可心理上却扭转不过来，也渐渐变得不爱进宫了。他左右逢源，使劲钻营，却总对皇后这个现成的金大腿视而不见。倒是皇后总念着一起长大的情分，对这个妹妹关照几分。平阳侯死讯传来后，皇后更是时常差人问询关怀。赵景不是原主，没心理包袱，所以他决定抱紧皇后的大腿，以后不说在京城横着走，起码不是谁都能欺负的。他心下念头微转，面对裴成允的疑惑，直到从前只是担心给娘娘添麻烦，可经了事后才明白，到底还是自家姐妹靠得住，情分更断不了。”他话说的颇功利，却叫裴成允放下了疑惑。若他一意说什么姐妹情，他反而要更奇怪。对着这个儿子，赵景素来是提着心说话的，生怕哪句不对被他拿了把柄，怀疑不是原装货。第十一章见皇后，原是如此。裴成允微微颔首，随口道：“听闻昨日母亲发落了好几个管事，我许久未管事，却不想底下人胃口胆子竟越养越大。查了几日账本，便将几个贪得厉害的发落了。”赵景道：“贪得厉害的。”裴成州疑惑：“除了他们，难道还有贪钱呢？”赵景点头：“不过剩下的还算心里有数，我得空敲打几句便罢。”平阳侯府底蕴颇深，产业也不少，他查了所有账本。要说里头有问题的，绝对不在少数，只是那几个格外贪罢了，怎能如此？裴承州皱起眉头，只要贪了钱，那就是错，如何能以贪钱多少定他们去留？这孩子明显耿直过头了。要真这么干，侯府大半产业都要换管事，届时就算接任的能快速进入状态，只怕也要闹大，还不知要生多少事。赵景同他掰扯了几句，裴承州眉头却依旧皱得死紧，显然是不认同这种处置方式。二哥须知，水质清则无鱼。裴成允对他道：“没有绝对黑与白，这世间少有极致干净的人。若一味以圣人君子的标准要求他们，焉知不会适得其反？倒不如予以部分利益，只要他们能创造出足够的价值，睁一只眼闭一只眼又何妨？蝇头小利罢了。”他说完，赵景深深点头。裴成州还是一脸不赞同的模样，但没再说什么，而是自己琢磨去了。他向来坚信一点：三弟脑子聪明，所以他说的一定是对的。如果自己觉得不对，那一定是错觉。这时，见母亲和哥哥们说完话了，裴欢颜立即拉着他道：“母亲，母亲，我能不能与你一起进宫看姨母呀？府里好闷啊，小姑娘撒娇真的扛不住。”不过赵景还是没同意。欢颜乖，你还在校期，现在出门对你名声不好，等再过一段时间，母亲带你出门走走好不好？赵景到底是守寡，又有名正言顺的理由进宫拜见皇后，流言烧不到他身上。相比之下，子女守孝就严苛多了。君不见就灵堂那一闹。裴承志的名声已经没耳听了。提起孝妻，裴欢颜的眼神一下就落寞了下来。经过这段时间过渡，他总算性子开朗了些。可一想起父亲，他还是心里难受。裴承州道：“昨日珍宝阁不是给你送了不少首饰吗？回去玩不就得了？”出什么门？裴欢颜叹了口气，点点头。赵景却不由看了裴承州一眼。方才说起发落管事，裴欢颜一脸懵，大概都不知道什么时候的事儿。反观裴承州一脸不意外，还连裴欢颜这点子事都清清楚楚。不得不说，孩子虽然脑子简单，可就是什么事都能听过一耳朵。说了会儿话，早膳上来，用过膳后，三个孩子就离开了。赵景换了衣裳，就坐马车进宫去了。平阳侯有权有势，军功赫赫，侯府更是百年世家，所以平阳侯府离皇宫也不远，坐马车小半个时辰就到。马车到了宫门口，停下。赵景下车看了一眼皇宫，这大齐朝是历史上从未有记载的朝代，各种风俗文化，甚至建筑风格，都与他熟知的历史有些差别。不过总体差异不大。惜春和惜夏留在马车里，赵景独自进去。鸾凤宫外，赵景远远便看见一位容貌端正的中年女子，正双手交叠于腹前，笔直站在门口处。这是皇后身边的从秀姑姑。见到赵景，她面上有了些温度，上前一礼：“夫人安好。”赵景忙避过，同时扶住她的手，没叫她行完礼。每回进宫都要姑姑来迎，再这样我可真不敢来了。娘娘惦念着夫人，奴婢自要帮娘娘快些来迎了。从秀姑姑温声说着。看着他的眼神带着怜惜，他是皇后身边的老人，也算得上是看着原主长大的，同皇后一样对他的遭遇叹息不已。
两人说话间已经到了正殿，赵景一进去就见皇后端坐于上首榻上，一袭长服，妆容素雅，但不掩清丽，只是常年轻压在后宫之中，眼角难免带出了些细纹。赵景走至近前，正要俯身行礼，却被一双手稳稳扶住，紧接着便听到皇后嗔怪的声音：“你我姐妹同我还讲什么虚礼？回回这样，我可真要生气了。”皇后声音很温柔，带着股奇异的安抚人心的力量。赵景眼圈一红，顺着她的力道起身。哽咽叫了一声：“姐姐！”这两个字一出，皇后也不由眼眶湿润。她拉着赵景坐下，拍了拍他的背，两人对坐无言。只有赵景隐隐的啜泣声，片刻后才堪堪止住，眼眶却红得明显极了。皇后叹了一口气，眼里满是心疼和怜惜。都过去了，人总要向前看的。你还有四个孩子，自己一定要立起来才是。皇后拍了拍他的手：“你也不必害怕，若有人欺负你与孩子，本宫必然不会放过。你只管安心过日子。”皇后拿出了中宫气势，很能镇住人，她也有这个能力。赵景扯了扯唇角，心下感激，眼泪却止不住。多谢姐姐。皇后眼神疼惜，柔声开口：“平阳侯是为国战死，他的遗孀子女无人敢轻慢，我也会护着你。可总要你自己想得开才是。我知你心里难受，可日子总要过的，你和孩子过得安逸，他泉下有知，到底能安心了？”他话落，赵景沉默了半晌，眼泪不知不觉又盈满眼眶。自侯爷。战死的消息传回来后，我便日夜难寐。大抵人便是如此吧。拥有时总觉时日还长，丝毫不知珍惜，却总在失去后才发觉自己的心，追悔莫及。我只恨以前的自己，为何不能不能再对他好一点？皇后眼神不忍，张口欲言，却不知该说什么。赵景紧紧抓着他的手，泣不成声：“姐姐，我好苦啊！我不知道该怎么办。他再也回不来了，我空坐于府，却无能为力。我夜夜难眠，眼泪不知流了多少，却不知该与谁说。”不知谁能与我感同身受，我该怎么办？他哭的声音都接近嘶哑，就像受了百般委屈的孩子，终于见到了信任亲近的长辈家人一样，迫不及待将自己的委屈彻底宣泄。皇后从未见过他这副模样，怜惜之下，眼眶也不由泛红。赵景无力的靠在他怀里，放声哭着。皇后轻轻拍着他的背，他深知此时此刻的并不需要他说什么做什么，只要静静陪着便好。正如他所说，与挚爱之人天人永隔的痛，非经历不能体会。没有人能与他感同身受。第十二章，皇上驾到。良久之后，赵景的哭声才渐渐低了下来，稳定住了情绪。他缓缓坐正身子，从从秀姑姑手里接过帕子，擦干净眼泪，勉强笑了笑，方才有些失态，叫姐姐笑话了。你我之间还用说这些客套话？皇后自然不会生气，相反，她很欣慰。这些年，她不是没感觉到两人之间的疏离。今日赵景能在她面前露出真实情绪，恍惚间叫她觉得。好像回到闺中时，两人的亲密无间一样。赵景笑了笑，皇后也不欲说起伤心事，叫他难受，另起了话头。两人说起了旁的。赵景琢磨着言辞，不着痕迹的拉近关系。其实也不必他说什么，连投其所好都不必，只要他露出一副亲近模样，皇后就很高兴了。赵景从前也看过些宫斗剧和小说，不过他琢磨着，实际只怕更要惨烈许多。皇后此人城府心计样样不缺，在后宫尔虞我诈、你死我活斗了这么多年，后位稳坐于身。可数年之间，只怕身边也没了知心人，越是孤寂，就越是向往怀念曾拥有过的东西。所以多年来，即便原主对他不算热络，两人也不常见面，皇后依旧对他挂念维护。许久没同你聊得这样投机了。说了半晌，皇后感叹道：“日后你得空便进宫来陪我说说话，总闷在府里可不好。”说罢，他想起赵景现在是双居，解释道：“你来见我，没人敢说嘴。”赵景并未第一时间应下，而是有些犹豫。姐姐恐也知道我的名声，若时常进宫，只恐会带累姐姐名声。闻言，皇后眉头一蹙，又恍然道：“你从前便是因为这个才不常进宫。”赵景不好意思的低下头，皇后恨铁不成钢的看了他一眼：“你这丫头傻不傻？”赵景小声道：“我自知爱钻营弄巧，在京中风评也不好。姐姐在深宫本就不易，我怎能再给姐姐添麻烦？”皇后轻瞪了他一眼：“你既爱钻营弄巧，我是皇后，能给你的难道不比他们更多？”过犹不及，赵景深知这点，他没有再说话，只是低着头一声不吭，给皇后留足了想象的空间。你我自幼一起长大的情分，什么话不能敞开来说？骗你躲得快，后宫难行是不假，可就你那点子事，旁人要拿来攻击我，怕都嫌你不争气。再说，你姐姐在你眼里就这点子本事，自保不及，连个你都护不住。赵景被恨铁不成钢的说了半天，连连保证自己以后一定常来宫里看皇后，后者才只了说教。人生如戏啊，赵景心里感叹。就这么小半会儿，不止皇后
，连从秀姑姑看他的眼神都更温和亲近了许多。这也是他的目的，他不会像原主一样常年不进宫，与皇后一年都见不了几次。既然以后要常来往，那以前的事就要解释清楚了，不能留疙瘩，或者说给出一个合理的解释。皇后对这个妹妹再挂念，从前的疏远都不能当做不存在。虽然这样演戏不太厚道，可在这人命如草芥的封建时代，如果他想活下去，想活得更好，就不能不谋划。现在他顶着原主的身份活着，他就是赵景，他的家人朋友，他也会用心去经营，并会以真心。在现代时，他朋友是没几个，可这不代表他不会与人相处，只是觉得那些没有价值的社交，还不如去加班有意义罢了。不过在哪个山头就要唱哪个山头的歌，在这封建皇朝，他也要找到一条适合自己走的路，社交必不可免。两人聊了一会儿，赵景正要将自己今日的主要目的顺势说出来，这时却听外头一声尖利而高的通传声，皇上驾到。赵景心下惊讶，面上不动声色起身，皇后也不急不徐的起身相迎。臣妾臣妇参见皇上。转眼间，建文帝的身影就出现在门口，快步走了进来。赵景只见一抹明黄色衣摆从眼下划过，下一瞬就听见了一道威严低沉的声音响起：“平身，谢皇上。”赵景缓缓起身，即便眼下被免了礼，他依旧视线低垂。圣言不能直视。皇上今儿下朝可早？皇后笑道：“今日事少。”建文帝淡淡开口，招手叫皇后坐下，又看了赵景一眼。平阳侯夫人也坐吧，谢皇上赐座。赵景坐下时，余光扫了一眼，建文帝正值不惑之年，五官端正，面相威严，只是看着似乎比实际年纪更大一些，鬓边也有了白发。他温声与皇后聊了几句，便将话题转到了赵景身上。平阳侯乃我大周不二之忠臣良将，今为国战死，朕之悲痛并不比夫人少，只是私人已逝，前路却要继续。这宽慰的话，常人说没什么。可放在一个帝王身上，可以说是给足了面子了。赵景也识趣，语气低落，却并不招人厌烦。多谢皇上宽慰，臣妇明白了。建文帝点头，夫人好生照看子女便是。若有困难，只管进宫来找朕和皇后。皇上说的是，你无事也可常进宫来。本宫可有许久未见欢颜丫头了，玉华也常念着表妹呢。皇后含笑开口，皇后多年无子，膝下只有一女玉华，排行第八。这也是赵景最佩服皇后的一点，在古代。还是后宫这样美人如云的地方，即便年华老去，多年无子，却依然能稳坐后位，还能得见文帝如此敬重，这不是一般人能做到的。要知道，皇后娘家承恩公府只是普通勋贵，权势有，但不多。而她所处的玉华公主，作为建文帝膝下唯一的嫡出子嗣，性子又讨喜可爱，在建文帝这里很有一份荣宠。心念电转间，赵景笑着应下。他想了想，斟酌了一下言辞，道：“臣妇今日进宫，实则还有一事想求皇上应允。”何事？建文帝随口道：“回皇上，早在臣父长子十岁之龄，侯爷便为其请封了世子。如今侯爷忽然离世，按说该由长子袭爵。只是说到这里，赵景嗣有些难以启齿，眼底也浮上一抹细微的怒意。臣父长子自幼聪颖好学，侯爷也素来对他寄予厚望。只是，只是他到底年纪尚轻，许多事都不得章法，还需不少时间磨砺性情。所以，臣父恳请皇上应允，待到三年守孝期满。”历练足够后，再允臣父长子袭爵。第十三章延迟袭爵。仅靠灵堂上那一出是不够撸了世子之位的，所以眼下只能先拖时间，等到时机足够再提出换人袭爵。有平阳侯的余音汇集，建文帝无论心里怎么想，面上都不会不应。在赵景说出这番话后，建文帝和皇后有些沉默，显然出殡之日发生的事，他们都有所耳闻。皇后是单纯心疼赵景儿子不孝顺，而建文帝的眼神就有深意的多了。不过赵景没等多久。就听到了建文帝的声音，准，多谢皇上。皇后叹了一口气，碍于建文帝在场，很多话不能明说。他只道，志哥年纪也不小了，待本宫得空，替他挑一门好婚事，待他磨磨性子。三年后正好成婚，成了家，总会懂事许多的。赵景面露感激，点头应下。皇后是好心，只是这好心只怕没有用武之地了。对了，虽然在孝期，可孩子们的功课也不能落下。皇后对他道：“等守完三个月，就叫周哥与允哥来上书房吧。”宫里的尚书房，除了皇子们与宗室子弟，也有不少重臣之后在里头。裴承志已经到了成家年纪，所以不用再去。可下头两个却是需要的。赵景点头应下。因着建文帝在这里，他也没留多久。说完了正事，与皇后略聊了几句，就识趣告退了，还带了一堆帝后赏赐。这也是毛毛雨了。前段时间平阳侯战死的消息传来时，皇帝那才叫一大放了。今天赐这个，明天赐那个，侯府的库房都满了。等出了皇宫，坐在了马车里。赵景才实实在在松了口气。影视剧到底是影视剧，那时隔着屏幕看皇帝不过寻常，只得个趣味。
可当身处其中，面对皇帝时，他才感觉到什么叫军威，满面威仪，气势轻然压下，射得人连高声说话都不敢。这就是封建帝王的气场吗？果然，穿越女各种做天做地迷，这个哄那个是骗人的吧？还是只有他给同藏拉胯了？赵景不由又掀起帘子看了一眼，雕栏玉砌，碧瓦红墙，此时看着他，却只觉多了三分肃穆威严，压得人不敢放肆。这巍峨的皇宫，好像也没有来时那样好看了。回了侯府。赵景换了衣裳，净脸净手，直到坐下来喝了杯茶后，他才有心思细想今日宫里的种种细节。直觉上不太对劲。建文帝与历史上大多皇帝并无二差，胸有城府，喜怒不变，叫人看不透所思所想。结合记忆来看，这位显然也并不是个无能的，在位多年颇有功绩，知人善任，大齐国富民强，百姓安居，是个在史书上都能评一句当世明君的帝王。可就是这样一位明君，却在原著中对裴承志孝妻游子的事装聋作哑。连斥责都没一句，赵景怎么想怎么觉得刻意。他刚刚仔细回忆了一下原著里，直到他弃文之前，裴承志都没能成功袭爵。建文帝就像是忘了平阳侯府，忘了裴承志这个人一样。这也是前期他能和小白花甜甜蜜蜜走剧情的主要原因。大 boss 压根懒得理，这种种痕迹实在不怪人身想。平阳侯府百年传承，底蕴深厚，现任平阳侯更是战功赫赫，南退土耳，西破古越。硬生生拼着军功，将当初将爵继承的伯爵又变成了侯爵，还是实权在握的那种。其为人虽不苟言笑，但实力极强，朝野间赞誉极高，在民间也很有威望。这样的臣子，皇帝有猜忌，简直再正常不过。这已经算得上古代皇帝基操了。历史上半点不担心功高震主，还依旧重用良将的皇帝，屈指而数。甚至平阳侯府的存在，都可能碍着了那位的眼。所以，对于裴承志这个继承人的昏聩无脑，建文帝应该是乐见其成的。并非当初的小说无三观无逻辑，而是其中隐藏的深意他没有读懂。赵景为自己当初弃文怒骂的举动默默说了句抱歉，又不由沿着自己的脑洞想到了平阳侯的死。三月前南疆土耳又有异动，平阳侯奉命领兵退敌，只是土耳狡诈，在战场设了埋伏。平阳侯一时不察，硬生生带手下人以少敌多，灭了大半敌军后，才被逼跌下悬崖，尸骨无存。所以事实上，现在京城那个只能算是衣冠冢。那平阳侯的死跟建文帝有没有关系呢？正常逻辑来说，功臣为国战死，再怎么着，皇帝也会一丝一丝追封一下。可平阳侯府只有数目可观的奇珍异宝，还有帝王巨文几番悲痛昏厥的传言，看似风光无限，实则就是个空中楼阁。赵景叹了口气，没凭没据的事，他也不敢妄下定论，只是琢磨着以后行事还得再小心点才好。皇后这个金大腿再牢靠，也耐不住建文帝针对打压。他默默想着事，顺手清理着侯府。王管家还是有两把刷子的。他深挖之下找出的藏奸的也不多，交给底下人处理了就罢。夫人，世子求见。西夏进来道：“他不是还在跪祠堂？”赵景从帐册里抬起头：“世子叫祠堂的洒扫小厮来的。”西夏道：“不见。”赵景毫不犹豫，叫他好好跪着去。想也知道查烧儿子要说什么，他没兴趣听他的真爱之上论。是。他下去后，赵景拿着帐册，短暂想了想，算起来查烧儿子已经跪了有六七天了，也难怪他忍不住。不过也没什么，体罚是真的。可裴承志未必就吃了多少苦。到底是侯府世子，谁也不敢亏待了他去。别以为他不知道，这货连跪着的蒲团都是加了三层厚的，比枕头都软。不过对于裴承志这种从小没吃过苦的天之骄子来说，那绝对是惨的不要不要了，更别说还饱受相思之苦。知道他难受，赵景就放心了。因为皇后的交代，一日早膳后，他便同双胞胎提了一句：“三月后去上书房继续上课。”裴承周瞬间苦了一张脸，母亲。儿子真的读书不行，能不能不去上书房了？赵景道：“不读书，你想做什么？去军营。”裴承周眼睛一亮：“好啊！”赵景瞥了他一眼，想什么美事呢？军营那是什么地方？就算顶着忠烈之后的名头，十四岁一破孩子，也没人能真的看在眼里。好大身手够不错了，可脑子还欠缺点东西，还是先长点脑子再出去闯荡吧。在这方面，赵景固守现代观念，孩子十八岁才算成年，那时候身体思想才算刚刚成熟呢。裴承周显然也明白了自己抗议无果，哀叹一声：“儿子以后是要走武将路子的，行军打仗吗？对敌经验为主，认得字不就行了？什么知乎者也的，敌人还能因为你做一手好文章就拜服投降不成？所以先贤为何还要费神写出兵法策论？而这些若当真无用，又怎能流传后世，被人奉为经典？”赵景反问他，裴承周噎住了。二哥道理都明白得很，只是叫他读上一课中的书，都比叫他练一日拳脚功夫更难熬。裴欢颜插嘴道。这叫尺有所长，寸有所短。你个小丫头懂什么？裴承周瞪他。
。裴欢言笑眯眯接话：“我这个小丫头是不懂，不过就是字写的比二哥好一点，背文章比二哥快一点罢了。”你，裴承洲眼睛瞪得跟铜铃似的，站起身就朝他走了过来。裴欢言瞬间起身扑到赵景怀里：“母亲救我呀！”二哥恼羞成怒了。赵景好笑，配合的抱着他。裴承洲眯着眼睛指了指裴欢言，冷哼一声，被裴承允拉着坐下了。第十四章，母亲是叫你多长脑子。瞧瞧别家妹妹，人个个温柔懂事，哥哥说什么是什么，就你整天咋咋呼呼气我。裴承洲翻了个白眼，裴欢言不甘示弱，人家的哥哥也不欺负妹妹啊，别仗八烛台照不着自己。裴承洲睁大眼睛不可思议，我欺负你，怎的你还装失忆？裴欢言也瞪大眼睛，当时就坐去了他身边，正想好好掰扯掰扯，顺便掐他几下报个仇，就被裴承允拍了一下头。好了，别闹了，裴欢言，你二哥是亲的。妹妹就不是了呗，但他对三哥经常拉偏架的行为已经没脾气了，他也不敢惹看起来好说话的三哥，于是瞪了裴承洲一眼，又一脸委屈的窝赵景怀里去了。赵景轻声哄了哄他，他很喜欢看着这几个笑闹的样子，说不上来是因为在意识的陌生，还是因为他从没有体会过兄弟姐妹玩闹的乐趣，所以格外好奇。他哄了几句，见裴欢言还是委屈，裴承允道：“稍后回去，便叫舒墨将那块鹦鹉竹节配拿给你。”裴欢言眼眸一亮，这玉佩他眼馋很久了。只是裴承允压根儿不搭腔，这会儿听见他要送自己，立时就高兴了，将他拉偏架的事儿忘去了天边。赵景觉得有趣，多看了会儿后，才正了面色，对裴承洲解释道：“正所谓读书方明理，无论你日后要走神妖路子，脑子里有东西，才不至于被人蒙骗了去。母亲不要求你的功课文章有多好，但也不能太拖后腿，至少该知道、该明白的，你都要熟记于心。前人先贤于字句里的真言劝诫，更是他们的经验之谈。若你当真记在心里，总能少走些弯路。”裴承洲闻言深思，裴承允见状翻译：“母亲是叫你多长脑子，多读书，多长脑子。”裴承洲脸绿了，大哥少有才命，在儿子这个年纪就已经是秀才了，人人争相称赞，可也没见他长多少脑子。最后一句话，裴承洲是嘟囔着说出来的，他很不忿于自己被说没脑子。这回轮到赵景雅言，别看叉烧儿子人不怎么样，可读书实在厉害，天生过目不忘，人又肯下功夫钻研。再加上绝好的悟性，该说不愧是天命男主吗？简直是老天爷追着给喂饭吃。裴承洲还在那巴巴说着，当时外头怎么说的？大齐最年轻的秀才公，天资聪颖，前程敞亮，年少有为，才气无双。我大齐未来的栋梁之才，结果怎么着？栋梁成了棒槌，还是个不忠不孝的畜生玩意儿。可见读书并不能叫人通晓事理，人的性子是天生就有定数的。读书只是锦上添花，却并不能叫畜生成君子。乡下百姓少有识字的。却大多淳朴善良，而任有些人读了多少书，做了多少绝世文章，依旧改不了败絮其中的本质。随着裴承洲一大段话说完，屋里也安静了。赵景每回听郝大儿说话，都有种喘不上气来的感觉。当然，他说的大多没错，可怎么就那么叫人心梗呢？特么活脱脱一杠精，偏生说出来的话还有道理的不行，叫人对都没法对。这时，裴承允笑了一声：“所以你读是不读？读。”裴承洲虎目圆瞪，中气十足的吼道：“赵景就挺无语。”明明是你一张嘴在那叭叭说，怎么最后还一副受尽了委屈、满脸被压迫而不得已屈服的表情？是闹哪样？他心累的叹了口气，还是解释道：“读书能明理这话没错，人性多变，三百六十行，行行都不缺人面兽心的。但这并不是证明读书无用的理由。你只见那狼心狗肺的读书人，可读过圣贤书，愿为生民立命之人也并不在少数。人生在世，有万种活法，可能支撑你活得肆意畅快的，却是依照于你脑子里的东西而定。”空有念想而无法付诸行动的人比比皆是，亦或是想要付诸行动却脑子空空的人也不少。因为视野和格局有局限，他们可能看不到更大的世界，想不到更多的可能。当然，读书并非唯一的途径，却是最便捷的途径。这不是说需要你的功课有多好，文章有多出彩，而是你看了多少书，能从中得到什么。这些存于你脑子里的东西，或许现在你觉得没用，可终有一天，你会明白自己再次耗费的时间不会是虚妄。你读过的书都会成为你的一部分。或许某一天叫你忽然明悟，或许在某个时候为你指明前路。他不带磕磕绊的说完一长串，结果发现郝大儿弯成了蚊香眼，那条缝里透出的情绪是昏昏欲睡，索然无味。赵景，裴承允又笑了一声，温声道：“二哥不必想的那么复杂，你只要知道，日后你行军打仗，三十六计能轮番齐上，一力碾压众多将帅英才，将敌军打得溃不成军便可。”说到这个，裴承洲瞬间就来了精神。那是当然。小爷我是天生的将帅之才，届时上战场只看小爷斩尽敌军的英姿就行了。正是如此，裴承允点头。所谓读书，便是叫人遍览前人经历，借此充盈自身。
，以便在日后面临困境与抉择时，能够有足够的脑子和实力去为自己谋取利益，达到目的。闻言，裴承周连连称赞说：“三弟通透。”而赵景听完第一反应：“啊，对对对，这就是我要说的。”第二反应：“什么玩意儿？读书谋利，我哪有这意思？虽然因利而往没什么不对，可咱读书不是为了长见识、长脑子吗？怎么的，三儿子这自我发挥有点超纲啊？”回过神来，赵景顿了半晌，问裴承宇。允哥可还记得上学堂第一日先生说的话？裴承允微微点头，书者贤也。我被人寒窗苦读，不过为国为民之谋计，若能得家国安定，百姓安居，纵死无悔。说罢，见赵景表情纠结，他笑道：“先生所言，儿子多年来谨记于心，莫不敢忘。只是家国大义与个人利益并不冲突，不是吗？谁说为家国尽心竭力的同时，不能为自己谋取利益呢？”赵景读懂了他未尽之言，忍不住问道：“若有朝一日……”家国大义与个人利益冲突了呢，自当以家国大义为先。裴承允回道：“我平阳侯府世代忠烈，精忠报国者不知反几。祖父马革裹尸而还，父亲为国他乡埋骨，先祖遗训，儿子是不敢忘。”赵景松了一口气，还好没长歪。虽然他对大齐没什么归属感，可还是不希望自家孩子以后长成一个为私利置家国不顾的佞臣。追名逐利可以，但三观绝对不能歪，更不能祸害国家。他不是杞人忧天。而是以平阳侯府所处位置以及裴承允自己表现出的能力，他未来就绝不可能泯于众人。入朝为官是一定的，那他怎么看待国家与个人就很重要了。第十五章，丈八烛台照不着自己。因为这日的谈话，赵景接下来对裴承允更多了几分关注。虽然如今还在校期，不过双胞胎的功课还是没落下的。裴承允很自律，而裴承周虽然不爱读书，但每天都会被裴承允拉着一起，人带着书和书童，每天准时打卡宁安院那种。赵景准备见完其余管事们后，就去瞧瞧这俩好蛋今日是约定好的三日之期，几个蛀虫还钱的日子，大概是那日赵景表现的太过强势，所以没等多久就收到了消息，八个人里有六个还上了。意料之中，这世上从来不缺不见棺材不掉泪的人。没还上的是银客楼的徐掌柜和赌坊的安掌柜，倒是叫赵景一直觉得奸猾算计的程掌柜，竟是第一个还上钱的。他也没太搭理那两人，叫惜春整理出账本，直接送去顺天府。他们若还打量他，念着多年家奴的情分，想蒙混过关，那就大错特错了。这种消息向来是传得最快的。侯府其余管事们还没有进府，就收到了许安两个掌柜被传去顺天府的消息，不由齐齐一礼。坐到了他们这个位置，少有屁股干净的，只是分个多少罢了。现在看见这八个人的下场，不是倾家荡产，就是牢狱之灾。这一手实在震慑住了不少人，也彻底给他们紧了一层皮。在进府见赵景时，不用下马威和敲打。就一个个乖的不行，赵景满意的打量了一眼所有人，按规矩说了些场面话，道出了以后自己管家的事，忙不迭就一群肝脑涂地表忠心的。他也没有清算的意思，正如裴承宇那句话一样，如果这群人能创造出足够的价值，他可以在有限范围内睁一只眼闭一只眼。他简单交代了几句，就叫他们离开了，只留下了迎客楼新上任的刘管事。刘管事面上恭敬，心里却只打突，不知道这位主子叫他留下做什么。他才上任几日。可没时间，也没胆子做什么亏心事。赵景没多话，只叫惜春给了他一打纸。刘管事接过看了几眼，瞬间惊讶无比：“夫人，这是迎客居未处京城最繁华的地段之一，每日往来的人不知反几，生意却一直不温不火。你可有想过原因？”赵景道。刘管事斟酌回道：“回夫人，依奴才愚见，迎客居虽生意平常，可胜在口碑与回头客。同规模、同地段的酒楼，少有能压过迎客居的。”你说的没错。赵景点头。只是若经营方式万年不变，脾气再好的回头客都要逆位。咱们做生意的，推陈出新才是正理。刘管事微微低头，夫人说的是。前些日子我想了想，咱们也该换换方式了。我将自己想到的点子都写了下来，你回去好好看看。若觉得可以，就安排着先试试。是。刘管事笑着拱手，奴才方才看了两眼，夫人这些点子可算是前无古人，绝对能叫客人眼前一亮。您等着奴才的好消息。就是，他只是个管事的，主子怎么说？他怎么照办就是，无论后续盈亏，都不影响他现在拍马屁哄主子高兴。何况依他看，这些点子新颖又有趣，什么限量销售、会员制的，说不准真能招揽来不少客人。若这桩事办成了，盈利是一方面，想必更能得主子青眼。他看得明白，如今夫人打算管事，前头弄没了七八个人，后头庄子铺子也未必干净，而他刘寿却是主子亲手提拔上来的，本就算主子的人，若再得用些，办上几桩漂亮差事，还愁主子不重用他。赵景对彩虹屁没感觉。他只看谁能给他办好事，遂略说几句，就叫刘寿下去了。其实他这些天也并不是只写了改善迎客居的一些方案，只是现在时机不太对
，他还是个夫君，刚没了一个月，对夫君一往情深的双居妇人，怎么能就缓过神来搞钱呢？一个迎客居不会引起多大注意，可要再多几个就不一定了。所以还是那句话，从长计议。理完了正事，他回屋换了身衣裳，先往裴欢颜的纸兰院走了一趟，瞧了瞧小闺女，母亲。裴欢颜看见他很高兴，上来就抱住了他的胳膊。赵景笑着摸了摸他的头，转身看了看一屋子的狼藉，问他：“你在做什么？”怎得弄得这样乱？裴欢颜扁扁嘴，我找不到我的吉井墨了，怎得忽然找这个？前儿三哥不是送了我玉佩吗？哼，我才不占他便宜。赵景面上浮起笑意，吉井墨难得，可比一块玉佩珍贵多了。他不就喜欢这些子风雅之物吗？反正我也不怎么用。说到这里，裴欢颜狡黠一笑，就叫他用去。二哥不是总嫌他那文房四宝不好用吗？这极品墨给他，看他还说不说得出一句不好，必须叫他给我用光了。裴承洲这话就是个借口。不过裴欢颜显然是故意的，赵景好笑道：“你就知道你三哥一定会与他一起用。”哼，不用想都知道。裴欢颜抬起下巴，冷哼一声：“也就我大方，不计较他偏心眼。”赵景逗了他几句，这才道：“你这些日子功课也荒废了不少，每日得空也要好好看看书才是。”裴欢颜一下沉默了下来。赵景忍不住笑了一声，转过身道：“拿镜子来。”丫鬟不明所以，但很快拿了精致的小镜子出来。赵景将镜子往裴欢颜眼前一杵，后者满脸疑惑：“亏你总说你二哥不爱读书，你瞧瞧自己与他像不像？”赵景声音里笑意明显，丈八烛台照不着自己。第十六章，母亲似与从前有些不同。裴欢颜小脸红了红，一下将镜子拍在桌上，不满道：“母亲，不逗你。”赵景摸了摸他的头：“前日我与你二哥说的话，你可有听进去？”一点点，裴欢颜道：“可二哥是男子，天生就要建功立业，努力读书；我是女子。”只会女工中愧不就行了？无论男子女子，都该有属于自己的光明前程。赵景认真说道：“每个人都是独立的个体，女子不能科考入仕，不能平步青云。但我们读书并不一定非要为了这些，而是为了增长见闻，明辨是非，通晓事理，有更为开阔的思想和胸襟，而不是局限于后宅那一亩三分地，过着相夫教子、争风吃醋、一眼就望到头的生活。就算最后并没有改变什么，可至少人数看得多了，胸襟格局更大了，人的思想和精神也会更富足。”对人对事的看法不会太片面和执着，至少在赵景看来，那些所谓争宠宅斗的戏码，有 80% 都可以不用出现在他们的生活里。人看到的东西多了，也就不会仅仅将事业局限于后宅中，困顿挣扎不能解脱。古代女子大多数无疑是悲哀的，赵景不希望自己的孩子最终也成为众多贤德主母或是心胸狭窄不容人主母之中的一位。女子的悲欢喜怒不该仅系于男子身上。裴欢颜似懂非懂，可是我们不就是这样的吗？从小学习针织女工。略识的几个字，能看懂账册就行。等到及笄后，许个好人家，然后相夫教子，等孩子长成，再做个老风君，儿孙绕膝，这就是他们的人生，没错啊。就算中途会有些不可知的意外，但大体都不会跳出矿外。赵景道，不是说这样的人生有错，而是我们除此之外，也可以丰富自己的精神世界。说到一半，见裴欢颜渐渐与前日裴承洲的表情重合，赵景适时住了嘴。他觉得他可能不适合说这些大道理。尤其是对着孩子，虽然他说的也不深奥，但这些却不是孩子们爱听的。他没养过孩子，不知道该怎么解决这种情况。可对于读书这件事，他是非常坚持的，因为他是真切体会过读书改变命运的人。虽然这里是封建的古代，但他也不觉得读书就没用了，最起码能长见识、长脑子，这一点是真的。女孩子就更该多读书了。母亲，裴欢颜歪头叫他，还拿手在他眼前晃了晃。可母亲，你以前还说读书没用呢，我现在知错了，也顿悟了。赵景正色道：“无论读书有没有用，你都要读。等他想出来孩子爱听能听的话，再跟他解释。现在就先学。十三岁的小姑娘，放现代还上初中呢，什么针织女工的，懂一点能不被人笑话就够了。再说世家贵女，本来也不需要多精通这些。多余的时间，当然还是琴棋书画和读书更划算。他虽然不懂怎么养孩子，但孩子怎么成才他，他还是知道的。兴趣是一方面，可该学的也要学，该懂的一定得懂。”裴欢颜也明白自己大概逃不过了。长叹一声，学就学吧，反正他时间多的是。对于读书，他也不像二哥那样极其抵触。赵景摸摸他的头，放心，母亲不要求你像哥哥们那样钻研学问。你喜欢读什么书就读什么书，游记杂记那些也行的。当然，史书是一定要看的。听到这个，裴欢颜眼睛一亮，我喜欢看话本子。话落，看见赵景脸上愈发加深的笑意，他微微一滞，泄了气。好吧，史书就史书，每日看两个时辰就够了。赵景也不是压榨孩子的人，母亲陪你一起读。裴欢颜惊讶地看着他，赵景笑眯眯的，所以读书真的是好事。
，原主的记忆不是万能的，他总要自己来了解这个时代。而他自己也爱看书，正好和闺女做个伴，偶尔还能交流一下读书感悟，事半功倍。当然，最重要的一点，他不会写毛笔字。虽然能照猫画虎，模仿原主字迹，但有形无神。他打算临摹着名家的帖子，好好练成一手好字。裴欢颜听到母亲要和自己一起读书，当即笑弯了眼，心里最后那点不满也消失了。有人陪伴，总是更令人愉悦的。更别说还是和大家长一起，陪了闺女一会儿，赵景就转道去了宁安远，还带上了裴欢颜终于找出来的吉景墨。宁安院书房，裴承洲双目无神的盯着眼前摊开的书，一脸苦大仇深，连坐都坐不住，不是碰碰砚台，就是伸伸腿脚，只是都很克制的没有发出声音。他对面则坐着裴承允，与他不同，裴承允的坐姿端正，背脊挺得笔直，见或翻书或提笔标注，像是完全沉浸在了书中。而他的手边除了文房四宝，还端端正正摆了一把戒尺，毫不夸张地说，连这把戒尺都比裴承洲端正有仪态。二哥坐不住，裴承允翻了一页书，头也没抬的轻声问道。裴承洲张嘴想说什么，只是余光瞄到那把戒尺，又把话吞了回去。没。两人对话结束，裴承洲安静了一会儿。赵景进来时就看到这幅画面，别说，远远看着还挺有爱。母亲，裴承洲第一个注意到，面上顿时露出喜色。忙不迭起身迎了过来。这孩子虽然渴望母爱，但赵景还是第一次在他脸上看到这样明显的惊喜。他对这种表情并不陌生。就像现代职场里流传的一句话：“上班的时候谁发消息都想聊两句，下班谁发消息都不想搭理。”这时，裴承允也起身过来，拱手行了礼：“母亲怎得来了？”裴承洲扶着赵景坐下，又是端茶又是递水，殷勤的不得了。来瞧瞧你们。赵景接过茶，喝了一口：“这是什么？”裴承洲眼尖，一下看到了惜春手里的锦盒，是母亲送给我们的吗？这个呀，这是欢颜送给你们的。裴承洲已经打开了，下一瞬就苦了脸。吉锦墨啊！闻言，裴承允倒是微微挑眉，还是小妹贴心，我那几块正好用完了。这是你妹妹找了半天，特地送给你们的。赵景笑道：“她可真是贴心。”裴承洲翻了个白眼。赵景同他们两个说了会儿话，得知他以后要和裴欢颜一起读书，裴承允若有所思，沉吟半晌，道。母亲似与从前有些不同。第十七章，世子离开祠堂，执意出府。赵景心中一突，面上浮现出几分伤感。大抵人突逢巨变，总能有所悟。我也是忽然意识到，自己脑子里似乎没什么东西，遇事慌张失措，却无能为力，空有念想，却不知该怎么做，无从下手的悲哀实在难挨。我想多读些书，以后遇事至少能少些迷茫失措吧。他这番话可谓是声情并茂。裴承洲听得眼眶微红，母亲怎的不说呢？儿子只以为。以为您是因父亲的事难受，是儿子大意了，竟也没觉察到。望望母亲记得，您还有儿子们，只要儿子们在一日，母亲就不必烦扰杂事。说完，他含着泪眼，又颇有些语重心长。日后母亲心中有事，或是哪里不开心了，一定要与儿子说，有麻烦儿子解决，母亲只需要安心过日子便是。好大！赵景听得感动，实在不怪他喜欢这孩子，这么贴心又孝顺的儿子哪里找啊？二哥说的是，咱们都是母亲的依靠，母亲只管放心过日子便是。裴承允也道，他脸上表情从头到尾都没变一下，倒是看着赵景的眼神温和不少。至于赵景说的那番话，也看不出来他信了还是没信，反正他是看不透他的心思。两人沉默，听着裴承洲的喋喋不休。母子间最忌隔阂，儿子虽敬重母亲，但到底不是母亲肚子里的蛔虫，女人心海底针。儿子有时是实在猜不透的，所以母亲若心里难受，或是对儿子有什么不满，一定要说，打骂几下也使得，就是不要将情绪都堆积在心里。大夫都说郁气难结，闷气憋气多了，难免就要积郁成疾，届时更了不得。正在此时，西夏进来行礼，瞧着面色有些犹豫。赵景问：“怎么了？”回夫人是方才珍宝阁来人禀报，说白姑娘去了珍宝阁，瞧着似乎是想叫孙管事传个话。临走时还拿走了新制好的琉璃禅丝手镯。孙管事就是新上任的珍宝阁管事，他本就是铺子里的二把手，颇有能力，只是因为性格过于耿直，而一直被程管事压着，直到赵景将后者换了下去。他才有了出头之日。作为旁观者，他也看得明白赵景对白瑶青的态度。所以，即便裴承志是公认的侯府未来之主，可那也只是未来，他不敢瞒着赵景私下传消息。闻言，赵景并不意外，裴承志被他这人死死看管了起来。小白花联系不到人，自然要着急了。倒是裴承洲冷笑一声，还没当上世子夫人呢，这就将铺子当成自己的了。哪家的姑娘会这样不知羞耻？裴承允道：“大哥时常带他去珍宝阁挑首饰。”想来他是习惯了，说不得还将珍宝阁当成了裴承志的私产了。赵景也点头。女主顶着小白花的人设，当然干不出来这种事
，少不得是裴承志曾对他说过什么，叫女主误会了。滚过床单的小两口不分彼此也正常，拿自己的东西当然拿得理直气壮。果然近墨者黑，物以类聚。裴承周冷哼一声：“若非我不揍姑娘家，定要叫她瞧瞧花儿为什么这样红。”在他心里，裴承志笑戚风月当然可恨，但白瑶清也无辜不到哪儿去。西夏犹豫了一下，还是问道：“夫人，孙管是假意应下了他，那世子那边？”不必告诉他，赵景道：“对，告诉他做什么？继续出去丢人现眼给父亲蒙羞吗？”裴承周双手抱胸，脸色很难看。赵景没说话，而是琢磨起了白瑶青的肚子。原著里没有棒打鸳鸯这一出，所以男女主对床单顺理成章滚了又滚，孩子也很快造出来了。可自从他穿过来后，男主饱受相思之苦，都没见过女主几回。蝴蝶翅膀扇的好像有点大，所以原著中快要到来的爱情结晶还能如期而至吗？赵景有点担心。虽然按照男女主那折腾劲儿，绝对不愁没有理由给他扫地出门，不过那耗费的时间精力可要更多了。这期间，他大概还要饱受爱情的折磨。说实话，爱情的苦，赵景实在不想体会。因为这一出，赵景沉浸在了自己的思绪里，裴承周也沉默下来，裴承允则坐在一旁继续看起了书。母子三人间的气氛显而易见变得沉闷。等赵景回过神时，才注意到这一点：只凭一个名字到场，就能影响所有人的，除了男主，也没谁了。他就有这个本事。赵景轻拍了一下裴承周，正想叫他去读书，幺蛾子就到了。西夏匆匆进来，夫人，世子方才离开祠堂，执意出府，如今下头人正拦着，只是世子似乎格外坚持。他没完了吗？裴承周一拍桌子，皱眉讽刺，还真是心有灵犀。咱们道成那打了苦命鸳鸯的恶棒呢？裴承允慢条斯理起身，淡声开口：“母亲该好生轻易轻抚中下人了。”你说的正是。赵景面色有些沉，他倒不是生气男女主。这德性不配他动气，他气的是有人吃里扒外。他当然不会就天真的以为男女主真就这样心有灵犀，有那能耐俩还见面做什么？直接意念联系，搁心里云聊呗。天知道他刚从管家手里接过管家权，就清理了一遍侯府，却不想竟还有漏网之鱼在他眼皮子底下传消息，脸被打得啪啪响。赵景沉着脸往祠堂走去，裴承周两人也紧紧跟上。裴承志到底是世子，下头人没几个敢动真格。这两相僵持对峙间，就叫裴承志成功往前挪了许多步。若非赵景及时赶到，说不得还真能叫他慢吞吞蹭出府。还愣着做什么？要本夫人请你们动吗？赵景扫了眼，将裴承志围成一圈，但离得十步远的侍卫们厉声道：“他一开口，侍卫们这才敢动作。离得最近的两个快速上前。裴承志读书厉害，却是个天生柔弱不能自理的，没反抗几下就被侍卫制住，只能愤愤看向赵景。姚青病重。”儿子只是想去瞧瞧他，母亲为何如此冷漠？儿子作为世子，难道如今连自由都要受挟制不成？第十八章，小白花可比你活蹦乱跳呢。病重，裴承周冷笑一声，哪家病重的人还能上街闲逛挑首饰的？大哥见识少就罢了，眼瞎可要不得。裴承允见他抓不到重点，便跟着开口：“大哥此言不妥，母亲只是担心你的身子和名声，挟制一说，未免言过其实。”这时，裴承周也反应过来，老大这话要是传出去。母亲本就不好的名声，只怕又要添上一个苛待子女了。他顿时怒火高涨：“好啊你，你平日里看着老实温和，怎得心肠如此歹毒？枉父母养你十六年，竟是个会咬人的白眼狼！我说的不对吗？”裴承志转头狠狠盯着他：“我不过是爱上了一个人，我又做错了什么，要落得如今这般不得自由的境地？你自己心里没点数吗？”裴承周黑了脸，冥顽不灵，毫无悔过之心。看来祠堂的老祖宗都懒得救你了。二弟从未经过情爱。哪里能同我感同身受？裴承志冷笑一声，倒是我忘了，你们这种人，情之一字与你们不过虚妄，哪里比得过功名利禄、体面传承？我们这种人，我们哪种人？裴承志一下火气就上来了，挽起袖子就准备跟他说道说道。赵景拦住他，转身看着裴承志，声音冷淡，直奔主题。看来祠堂你是没跪明白，我今日便将话放在这里。你觉得我苛待你也好，挟制你也罢，今日侯府的大门，你休想跨出一步。他才不会跟傻逼男主讲道理，白浪费口水。果然，裴承志闻言反抗更激烈了，声音也异常愤怒激昂，还隐隐掺杂着一丝委屈悲伤。母亲叫我跪祠堂，我听话跪了。二弟无故打得我下不来床，我没二话忍了。母亲不同意我与姚青，我也只是想慢慢求得母亲心软松口。无论你们如何反对，甚至刻意棒打鸳鸯，我从未有过激举动，因为我始终记得我们是至亲，我不愿与你们为难疏远。可你们为何，为何要逼我至此？他声音有些嘶哑。我只是爱上了一个人，我到底哪里做错了，要你们如此针对打压？因为所谓的门当户对，你们看不到姚青身上美好的品质。
看不到我们两情相悦的事实，甚至连我们平常相见都要百般阻挠破坏，我们却做错了什么？错在姚青不该投生在寻常人家，而我却错入了富贵侯门吗？他眼中渐渐涌出极其明显的怨愤，双拳紧握，隐忍难耐。混账！裴承周气的要死，咬牙狠狠指着他，像是下一秒就要扑上去给他一拳一样。这说的是什么话？指责父亲和母亲吗？不知感恩的王八蛋！赵景抬手制止他。心下觉得道理该讲还是得讲，否则傻逼男主怕还以为他们都欠他的。他转身定定看着裴承志，声线不含一丝感情。首先，我叫你跪祠堂，是因你在你父灵堂大闹，叫他最后一程都走不安宁。其次，我不同意你和白瑶青，是因此女心术不正，品行不端。你不必这样看着我，我知自己说再多，在你心里也等同于污蔑。不过我仍然坚持自己的看法，你不服气就憋着。最后，你二弟打你，真的是无辜吗？裴承志身形一僵。赵景直直看着他，抬手指着祠堂的方向：“你敢对着你父亲的牌位，摸着良心说自己问心无愧吗？你敢说自己祠堂跪的委屈，这顿打挨的冤枉吗？”随着赵景一声接一声的质问，裴承志一动不动，像是僵在了原地一样，眼神却刻意避开了赵景。他以为瞒得密不透风的事，却好像人尽皆知。在这件事上，他再如何说服自己，都没法当做平常事。笑妻风月，的确有辱斯文，也的确不孝。赵景并未在这个问题上多做纠缠，而是继续沉声说着：“我们为什么坚决反对，并非门户之见，也并非见不得你好，而是因你为了你所谓的真爱，做了太多荒唐事。我担心自己儿子的名声和前程，你的弟弟妹妹心疼同胞兄长被美色拖累，怒气不争误了以后。”他话音落下，裴承洲猛地握紧了拳头，胸膛起伏也大了些。他性子冲动，易怒不假，却也是最重感情的。从前温和亲厚的兄长，一朝昏头。为了个女人做足了荒唐事，连父母家人都不顾。正如赵景所说，他怒气不争，失望与怒气交织，心里多难受，只有他自己知道。而一旁的裴成云眼神微动，但没有说什么，只是垂下眼睫。赵景看着手握成拳僵在原地的裴承志，继续道：“你不满于自己投生侯府，可侯府的泼天富贵，你是直接受益者。你投生于此，一身血肉养成父母，满腹才学，皆得益于侯府清净资源的培养。或许你当真天资卓绝，可你要明白。”再绝世的天才也离不开后天培养。你能年少成名，受人追捧，成为满经皆知的第一才子，侯府功不可没。诸多种种，在你这十六年人生里随处可见。你想尽了侯府带来的利益与好处，到头来却埋怨父母生了你，气愤自己投错了胎，惩治责任和义务，从来都相伴生，没有天底下便宜都给你一人占了的道理。他声音不大，不过在寂静的院里，人人都听得清清楚楚。裴承志对上他清亮的眼睛，蓦地像是被烫到一般。匆忙别过视线，握着的拳头却越来越紧。他不知道该如何形容心中的感受。明明他觉得自己没错，他只是爱上了一个世人眼里门不当户不对的姑娘罢了。世人皆愚昧，他并不认为自己需要顾及他们的想法而委屈自己和所爱之人。人生不过短短数十载，若不能随自己心意而活，那活着又有何趣味可言？他始终不觉自己有错，可母亲的话，他不知该如何辩驳，也不对。他承认他有些地方做的过分，也愧对父亲。可他与姚青的爱情是没错的，诚然，母亲一些话说的有理，可这不是他拆散他们的理由。若父亲还在，他一定会理解他。父亲那样喜欢看重他，又怎会如母亲一般反对他与姚青？素来他的要求，父亲没有不应的。裴承志松动的眼神又再度坚定下来。赵景不知道他内心的挣扎，也懒得猜，直到今日你逆了我的命令，闹得何府不宁，便罚你二十板子，禁足洛风院。你觉得冤枉也好，委屈也好，只管怨我便是。说罢，他扫了一眼，侍卫们立即议会，指着裴承志就要离开。裴承志像是才反应过来一样，忙挣扎道：“母亲，儿子不怨母亲，只求母亲叫儿子去见见姚青，只要看着他安然无恙，儿子甘愿受罚，求母亲拖走。”赵景打断他：“人小白花可比你还能活蹦乱跳呢。”他算是看明白了，这傻逼男主不是没有脑子和理智，在不涉及女主的时候，男主好像还算是个良知、感情都正常的人，知道礼义廉耻。也能对家人报以善意和感情，可一旦涉及女主，这玩意儿瞬间恋爱脑上身，一整个傻逼叉烧，活像肩膀上蹲了个马桶。爱情能叫人盲目加降智。看到裴承志，赵景信的真真的。第十九章，敢吃屎就揍。裴承志当然不甘心，就这样叫侍卫拖走，一边挣扎一边向赵景大声喊道：“儿子只是爱上了一个人，母亲为何一定要这样逼迫我们？姚青不是母亲以为的那种人，母亲从未同他相处过，凭什么仅凭一面之缘就断定他品性不堪？”儿子不服，赵景冷眼看着他被拖走，然后瞥向裴承洲两人，眼神意味深长，前车之鉴
后车之师啊！裴成允拱手开口：“大哥魔怔了，儿子受礼教规矩长大，定然不会做出忤逆长辈、败坏品性之事。”裴成州瞬间秒懂，也跟着表明立场：“母亲放心，日后您二儿媳妇怎么选，全凭母亲做主，儿子绝无二话。”赵景摇摇头：“同你们相伴终身的人，哪能只要我决定就行？你大哥、母亲不是反对他们的两情相悦，而是反对他同那女子的许多荒唐事，而且那女子品性实在不端。”裴成州想了想，点头赞同：“也是，你们以后若是有了喜欢的姑娘，大可直接与母亲说，母亲私底下同人家家里通个气。若姑娘也对你们有意，咱们立即下定成婚，可不搞私定终身那一套。”赵景提醒了他们一句：“在古代就别想自由恋爱了，还是过了明路的好。”说到这个，裴成州脸色红了红，小声道：“母亲说这些做什么？儿子才十四，急什么？”裴成云也道：“先立业，后成家。”仅凭个身份和嘴皮子就贸然成婚，到底不妥。赵景点点头，他也觉得不急，而且守孝还得三年呢，到时候十七岁的少年成家也不晚。两人陪赵景回了正院，裴成允沉吟片刻，道：“说来，儿子近日来常被一事困扰，便想同母亲请教一二，何事？”见裴成允看了惜春几人一眼，赵景会意，叫他们先下去了。裴成州理所当然的稳稳坐着，裴成允也不在意，看表情像是在想着措辞。赵景倒是很好奇，无论比智商还是比心眼，他都不敢说自己能胜过这儿子，后者也从不会向他求助。眼下这副模样，他直觉里头有鬼。等了一会儿，裴成允终于开口了：“大哥近日来种种作为，不知母亲如何看？”狼心狗肺，蠢笨如猪。赵景毫不迟疑：“还提他做什么？”裴成州皱起眉，他只想眼不见心不烦。裴成允缓缓道：“大哥执意要同那女子纠缠不休，更放言此生非他不娶。正如二哥所言，在他眼里。”我们便是那棒打鸳鸯的人，他对我们的耐心和感情也一日不如一日。我们是真心为他，却不知他领不领情。如今父亲离世，若大哥席卷。说到这里，他有些迟疑，毕竟以他的身份说这些，很容易叫人以为他是觊觎爵位，在给裴成治上眼药。他顿了片刻，才继续道：“儿子并非蓄意针对大哥，只是以如今的形势，只有母亲上能压住大哥一二，不叫他再做糊涂事。可若大哥袭了爵，届时只恐事态更难控制。侯府名声如何不提？”只恐大哥所作所为引得当今降责，赵景不妨他铺垫了一堆，竟说了这个，顿时微微挑眉。裴成州则脸色一下子变了，他只是单纯，并不是傻。现在大哥还只是个世子呢，就能与那女子勾勾搭搭、纠缠不清，还做出了那等烟杂事，甚至连母亲的命令都不顾，关他今日言行，明显是对母亲也生了怨恨。若叫他袭了爵，成了侯府名正言顺的主子，只怕形势更没了顾忌。届时若只同那女子继续勾搭也就算了，可若他怀恨在心，记恨母亲今日的棒打鸳鸯，就凭那没良心的德性，即便母亲作为侯府老夫人，只怕日子也会不好过。而若他再大胆些，惹了当今注意，就算有父亲的功勋在，侯府也要吃不了兜着走，更别说大哥种种不孝行为，简直将父亲视若无物。当今以孝治国，岂能容他这般作为？不行，他脸色铁青，不能叫他席卷。赵景没说话，而是看了裴成允一眼。后者面色镇定，只是眼中隐含挣扎与忧虑，做足了一个好弟弟、好儿子模样。郝大儿演技可真不错，这是终于忍不住了。虽然这兄弟三个以前感情还不错，可赵景也不觉得，在裴承志做足了不孝之事后，裴承允对他还能留有深厚感情。要知道，他最在乎的除了裴承州，就是平阳侯这个父亲了。原著里还逐一描写过，父亲虽更看重大哥，可裴承允却从未有怨，因为前者也曾教导他成人，养他无忧。最重要的，他的父亲护国安邦，曾护万民无恙。他对他有敬仰，有钦佩，唯独没有怨恨。别看裴承州跳得最欢，打人最狠，可对裴承志种种作为最怨恨的，却是一直默不作声的裴承允。可惜他最后气闻了，没看到裴承允会怎么坑哥。母亲，您倒是说句话啊！裴承州急得不行，活像明天裴承志就要席卷了。赵景咳了一声，我先前也有这个疑虑，所以前些日子进宫时曾求了皇上，等三年后，你大哥懂些事了，再席卷不迟。裴承州一下松了口气，裴承允眼里划过一丝意外，微微颔首。原是母亲早有安排，是儿子多虑了。可若是大哥三年后还没懂事怎么办？裴承州冷不丁来了一句：“我会劝他的。”赵景嘴角一抽，裴承州眉峰皱的都能夹死苍蝇了。狗能改得了吃屎？赵景话是这么说，裴承州却也明白，现在只能先这么着了。他叹了一口气：“儿子若得空，也会去找他好好聊聊的。聊不通就揍，敢吃屎就揍。”一顿不行就两顿，他就不信掰不过来。你大哥还年轻，等时日长了，他总会明晓事理的。赵景敷衍着回了一句，不经意间与裴成允对上视线。
，不知为何，总觉得后者的眼神很有深意。这时，裴成允对他笑了一下：“偌大侯府，只有母亲在，儿子才放心的。”赵瑾也笑了笑，心里琢磨着他是什么意思。说来，裴成允一向将裴成州当嘴替，他自己反倒是沉默寡言，不露分毫。这回怎得愿意自己出生了呢？莫非是怕裴成州说不明白？第二十章，将女主扫地出门。片刻后，赵瑾对他们道。方才那一遭浪费了不少时间，你们快些回去温习功课吧，这些事不必你们操心。裴成州瞬间垮了脸。裴成允缓缓起身，母亲说的是，儿子却有不少功课尚未完成。赵景微笑点头，一日之计在于晨，可一定不能懈怠啊！谨遵母亲教诲，儿子告退。裴成允拉着裴成州拱手行礼。赵景笑着目送他们离开，然后才微微沉了脸色。惜春，惜春忙走进来，夫人，查清楚了吗？查清楚了。是内院绣房一个丫头，叫绿枝的。她同真宝阁的福永是同乡。福永收了白姑娘五十两银票，便悄悄知会了绿枝，给了她二十两，叫她传消息给世子。五十两，他倒是大手笔，口口声声自己无意攀附权贵，别人家的银钱首饰倒用的比谁都顺手。说完，赵景又问：“祠堂有人守着，他是如何进去的？”这绿枝倒有几分机灵，他略识得几个字，便将消息写了下来，想法子放在了茶水盒里。洛风院下人送去时，正叫世子瞧了个正着。赵景听完，淡淡道：“是个有些小聪明的。洛风院那边是谁的疏忽？你看着罚。至于绿枝，罚卖出去吧，以后别叫他出现在京城。”按说这种事，心狠些的主母打死都不冤枉。不过赵景还是没法突破那层心理障碍。或许时间久了，他也会被同化。但现在的他还做不到，索性发卖出去，眼不见为净。他接着道：“福永辞退，那五十两想法子弄回来，再从库房里这些银子一同用了，给城外乞丐施粥。钱都捐了。”也不便宜这种人，惜春一应下，然后问道：“还有白姑娘那边，夫人打算如何？”他赵景眸色微深，赶出去，不许拿宅子里任何东西。他若反抗，叫他只管去报官。白瑶清吃穿用度，无一不是裴承志之的侯府银钱，住的宅子也是在裴承志名下。赵景作为母亲，还是如今侯府名正言顺的主子，当然有资格插手。说到这个，赵景也不得不感叹：插烧儿子的单纯。这些年，侯府人丁稀少，又无后宅争斗。养得他毫无危机意识，做事也不过脑子不留后手。人家养外室还知道将房契给外室留着，有个安身之所。他倒好，宅子是给人住了，银子也给足了。可宅子还在他名下，钱也是直接从府里支的，一查一个准儿。小白花女主要维持自己的人设，撑死了收些银钱首饰，哪能主动开口要房契？于是现在方便了赵景的动作。就算女主要报官，他能告什么？告人家不想把宅子给他住，不想给他花钱吗？他但凡要点脸。就知道乖乖滚出去。赵景本来没想对女主怎么着，只是女主自己不安分，想来也是不信任孙管事，才买通伙计传信。赵景很感谢女主帮他揪出了两个吃里扒外的，可拿着他的银子贿赂他的人，空手套白狼，未免想得太美。惜春将赵景的话传下去后，膝下头一个请缨，不如我去，一个农女罢了，还劳动不到你。惜春看了他一眼，他们是赵景的陪嫁丫鬟，更是一等丫鬟，蜀满侯府也是最有脸面的。一般是还真劳动不到他们，西夏自然知道，他面无表情直言：“我就是讨厌那个女人。咱们世子以前那样出众拔尖的人物，如今竟被个狐媚女人迷了眼，连累的夫人都愁眉不展，家宅不宁，这口气不出，我心里不痛快。”闻言，西春叹了口气，没再说什么。几个丫鬟都是看着裴承志几人长大的，他们没有成家，说句不规矩的话，那都是将几个小主子当自己的孩子疼的。如今孩子被一个要什么没什么的女人迷惑，做出了那等不孝之事。在他们眼里，自己的孩子自然没错，错的都是那个不安好心的女人。就这样，西夏带着人就出府了。裴承志的宅子离侯府不远，穿过两条街，他很快就到了门口。守门的小厮看见他，忙上前躬身陪着笑。原是西夏姑姑，小的眼拙，竟没早早来迎。姑姑莫见怪。西夏看了他一眼，里头的人可在？在在。小厮忙道：“早上出去了一回，很快就回来了。现下正在用午膳。”西夏冷笑一声。他倒是享受得很，小厮尴尬的笑了笑，小心问道：“姑姑今日来事，自是清理门户。”说完，西夏微微皱眉，懊恼自己说错了话。他算什么自己人？一个拎不清身份的蠢货罢了。小厮闻言，心里微微犹豫。人是世子带进来的，可夫人却要赶出去。届时人家母子没有隔夜仇，只恐世子要拿他们开刀。可若拦着，他们都是侯府的家生子，拦着夫人的人，只怕还不等世子发落，夫人就先将他给处理了。想明白的小厮心里发苦，却不敢拦着西夏，还主动小跑着上前将门打开。西夏径直进去，余光瞧见他眼里的担忧，板着脸道
，把心放回肚子里。咱们夫人何等宽厚，你们尽心办差，自不会叫旁人为难你们。他这句话可谓是定心丸，小厮一下松了口气，连连对他道谢。这是个两进的宅子，里头丫鬟小厮不少，看见带着人长驱直入的西夏，都不由有些慌乱。有那不认识西夏的，还以为他是来砸场子的，忙就要上前拦着。守门小厮忙挥手驱赶，瞎了你们的狗眼！这是夫人身边的西夏姑姑，来清理府宅的，都干自己的事去，冲撞了姑姑，叫你们吃不了兜着走。听到是侯府来人，还是夫人身边的，一众下人慌忙退去一旁，连连道不是。西夏也不在意他们怎么看，直直就顺着小厮指路的方向往里走去。得益于小厮一路的宣扬，满府几十个下人没一个敢去报信的。直到西夏走到了院门口，白瑶青才察觉不对，叫丫鬟出来瞧。西夏懒得理，小厮忙拽开丫鬟解释。他径直走到屋门口，就见白瑶青眉眼轻愁，正慢悠悠用着午膳。他冷眼看着，正与察觉有人而转过头的白瑶青对上眼神，后者眉头一蹙：“你是哪里的丫鬟？这样不懂事，自己下去领罚吧。”说完，他闷闷不乐地放下筷子，心情更不好了。等见到程志哥哥，他一定要同他说说，这样不懂规矩的丫鬟，还是发卖出去为好。第二十一章，别人给，你就真敢要？守门小厮可谓是尽职尽责的喇叭了。闻言忙道：“白姑娘。”这位是夫人身边的西夏姑姑，便是世子夫人，也不能随意支持惩戒的。这话就很意味深长了。白瑶青脸色难看一瞬，又反应过来，她口中的夫人顿时脸色一变。想来是白姑娘在这府里待久了，真拿自己当主子，咱们夫人倒也得退居一舍之地了。西夏缓缓进来，讽刺道：“白瑶青，忙站起身，扶了扶身。原是西夏姑姑，是瑶青失礼了，姑姑莫往心里去。”西夏没理他，偏头扫了一眼八仙桌、食菜一汤，荤素各半。还有点心瓜果，这是真拿自己当正经主子了。见他看着桌子，白瑶青以为他也想吃，心下虽有些不乐意与一个丫鬟同桌，可顾忌到这是未来婆婆身边的人，他还是客气道：“姑姑还没用午膳吧？不如坐下一起。”西夏礼貌性笑了笑：“侯府规矩严明，主子们的膳食岂是奴婢可以随意染指的？”闻言，白瑶青笑容终于真切了几分，心下很满意他的识趣。看着他毫无反应，西夏暗道蠢货，都懒得多费口舌，直接道。奴婢今日来，只是为夫人清理府宅，白姑娘这边请吧。去哪？白瑶青反应不及，这宅子虽小了些，不过胜在景致不错，下人也懂事勤快，没有需要清理的地方。身为穷苦人家的姑娘，这种宅子已经是白瑶青梦寐以求的舒适富贵了。不过这是裴承志对他说的原话，他不愿显得自己没见识。即使心下觉得这里已经非常不错了，对着所有人也依旧是一副委屈但愿意为他忍耐的模样。闻言，西夏深深运了一口气，半晌无言。早知道是这么个蠢东西，他吃饱了撑的来这一趟，跟这种人交锋，赢了都很难有成就感。咱们宅子自然是好，只是这里头住了不该住的人。内宅之人鲜少有将话说的这样明白的，只是不说明白，这位怕都听不懂。白瑶青也总算是听懂了，顿时脸色一白。姑姑这话从何说起？程志哥哥的宅子，他要谁住便谁住，如何算的不该住的人？西夏看出他终于不蠢了，讽刺道：“姑娘这是揣着明白装糊涂。”这是程志哥哥的宅子，夫人不能赶我走的。白瑶青摇着头，心下有些慌。咱们夫人是世子母亲，世子何等孝顺，岂会为你忤逆夫人？西夏眉眼一厉，夫人叫你走，你就得走。白瑶青眼神浮上慌乱，却还是站着不动。我与程志哥哥有过约定，他来了若不见我，定会交心着急。烦请西夏姑姑通融一二，你也不愿看到程志哥哥担忧吧？说着，他忙从袖子里拿出一张银票，塞给西夏。西夏并未拒绝，拿起看了一眼。一百两，大方的很呢、啊。他收起银票，冷笑一声：“姑娘若还要脸面，就自己离开吧。咱们下人没轻没重的，可别伤着了您。”白瑶青脸色一变，本应他收了银票，渐渐放松的身体又紧绷起来。你收了我的钱，难不成还要出尔反尔？那是你的钱吗？西夏眼神冷了下来：“那是侯府的钱。”白姑娘，东西在谁手里，就一定是谁的。这是强盗匪寇的说法。不，不是，那是程志哥哥给我的，他亲手给我的。白瑶青脸色难看，据理力争。世子的钱从何而来？西夏直直看着他，拿着别人家的东西久了，就真当成了自己的。别人给，你就真敢要？好人家的姑娘可做不出这种没脸没皮的事。白瑶青脸色顿时惨白，连忙摇头：“我不是，是程志哥哥担心我，我不忍心拒绝他，叫他伤心。我不是，奴婢没兴趣听姑娘的解释。今日事忙，姑娘这边请吧。”白瑶青咬着唇，面露委屈，一手紧紧抓着桌角。依旧站在原地不动，被人赶出门是件极其不体面的事。他不是不明白，若有骨气些，他该立即离开。可他同程志哥哥说好在这里等他，届时若不见他，程志哥哥
，怕要担心极了的。他们已经有大半个月没见面了，也不知程志哥哥是不是出了什么事。夫人这样强势无情，只怕他日子也不好过。他们之间本就阻碍重重，若他今日就这样离开，还不知要生出什么波折。西夏看着他，凉凉开口：“白姑娘家也在京城，距此只有半日车程。”奴婢也很好奇，姑娘为何不住自己家？难不成别人家的宅子住着格外舒服？白瑶青脸色瞬间难堪极了，她张了张嘴，却不知该如何反驳，顿了好半晌，见西夏的眼神越来越讽刺，一旁的丫鬟们看她的眼光也有了异样，她眼圈一红，抿着唇无措的站着，双手攥得更紧了。明明是程志哥哥联系他家里条件不好，才叫他住在这里的，他那样喜欢程志哥哥，当然不忍心拒绝他。为什么他们要这样想他？难道出身贫寒就要被这样轻看吗？有权有势就可以决定一切，甚至别人的命运吗？此时此刻，他只觉得自己无助极了，眼泪不受控制的潸然落下。姑娘可思量好了，再不走，咱们就自己动手了。我走。白瑶青一把擦去眼泪，红着眼眶看他：“你们这种人上人，素来是不将我们穷苦人家放在眼里的。是，我是出身贫寒，可论品性，我胜过你们这群不识肉糜的人上人百倍。”西夏愣了一下，不明白为什么话题忽然偏到这里了。还有品性，白瑶青有这玩意儿吗？还胜过他们百倍，西夏感觉自己被侮辱了，他也不想再掰扯了，直接做了个请的手势。白瑶青狠狠瞪他一眼，挺直背脊向外走去，配着那双红眼眶，还真像是被人欺负了一样。白姑娘，你走错方向了。背后西夏的声音传来，白瑶青声音冷漠：“我知道，烦请容我收拾行李，半个时辰内一定离开。姑姑不必担心，我赖着不走。”西夏半点不通融：“不必了，这宅子里没什么姑娘的东西，姑娘直接离开就是。”白瑶青不可置信地转过身，脸上的表情像是在质问：“为何他如此恶毒？”西夏直接道：“白姑娘出身贫寒，拿什么买首饰做衣裳？还不都是咱们侯府出的银子？侯府出的钱，自然是侯府的东西。姑娘莫非脸皮如此之后，连别人的东西也要据为己有带走？那是程志哥哥买给我的。”白瑶青眼眶又更红了几分，声音也大了不少：“程志哥哥送我的东西，都是我们的定情信物，凭什么不算我的东西？程志哥哥作为世子。”用自己的月历银子买来送给我的东西，侯府家大业大，莫不是这点子姑娘家的细软之物也要贪墨？面对忽然牙尖嘴利起来的白瑶青，西夏微微诧异，宅子都没怎么纠缠的，自己放弃赖着住了，倒是心疼起首饰衣裳了。白瑶青当然心疼，以她的家境，连身上一个腰带都买不起，要她放弃香笼里那么多的漂亮衣裳和各种名贵精致的首饰，不亚于剜她的肉。床头枕下还藏着程志哥哥留给她的银子，就是为了叫她生活好过些。程志哥哥的心意。他自然不能辜负，当然，除去这些，还有他隐约清楚自己心里最深处的那一点，他不想再做回那个朴素简单的卖鱼女了。由奢入俭难，第二十二章，把女主的仇恨值拉满了。见西夏要说话，他率先质问道：“夫人不愿我住在这里，我信。可我不信堂堂侯府夫人会在意这点子姑娘家务事儿，将我身无分文的赶出门，莫不是你们心生贪念，想贪了我的东西？若是如此，我必要上侯府问问侯夫人，这是何道理？”他挺直背脊，说的义正言辞，掷地有声。一旁的丫鬟们微微皱眉。西夏看他的眼神，却像在看一个智障。咱们夫人自然不惦记你那点东西，只是侯府的钱也不是大风刮来的，凭什么要便宜你？还有，容奴婢提醒一句，为什么将你身无分文的赶出门？当然是因为姑娘就是身无分文进来的呀。他最后一句话声音不重，却像记重锤砸在了白瑶青心上，叫他脸色红白交加，难看的紧紧攥住了手。姑娘要去侯府只管去。对了。想报官也使得，咱们随时恭候。面对油盐不进软硬不吃的西夏，白瑶青胸膛剧烈起伏，咬牙瞪着后者。他显然也没办法，但也不甘心就这样离开。对了，姑娘应是不知道，珍宝阁是咱们侯府产业，不是世子私产。姑娘白拿了多少东西，咱们都有记账。见白瑶青要开口，西夏不想跟他掰扯定情信物之论，率先开口：世子送的不论，只提那琉璃缠丝手镯，这是姑娘自己拿走的，奴婢可有说错？白瑶青一时失声。是他拿的，他久未见程志哥哥，便想去珍宝阁找程管事问问，只是没想换了管事，他怕孙管事不靠谱，便忍着心疼拿了五十两拜托服用。程志哥哥留给他的银子不多了，他又正巧见那手镯漂亮又精致，心下喜欢极了，想着程志哥哥说珍宝阁是他产业，便随手拿了去，想着待腻了还能当掉换些银子。他他不知道那是侯府的产业，可侯府的东西不就是程志哥哥的东西吗？他是侯府未来之主，提前拿了自己的东西有什么要紧？见西夏眼神讽刺意味十足，白瑶青白着脸坚持道：“程志哥哥是侯府世子，侯府的东西自也是他的。珍宝阁他都说过要送给我的。世子是咱们侯府未来之主，这毋庸置疑。可那是未来，如今的侯府之主
，当然是咱们夫人。夫人宽厚不同姑娘计较，姑娘却不能厚颜至此，是也不是。西夏说着，走到他面前，抬手就拔掉了他头上的白玉簪，接着又接连卸掉他身上许多首饰。你做什么？白瑶青下意识反抗，却被一旁的丫鬟制住。西夏一边谢一边道：“姑娘倒是提醒奴婢了，咱们担了身无分文的名儿，自不能不做事。这些首饰，奴婢便收走了。”二手的虽典当不了多少银钱，好歹也是个镜像。他手脚利落的将白瑶青头上、手上、耳朵上都扒了个干净，连同他袖子和腰间的几张银票和碎银子一起拿走。末了看了看形容颇狼狈的白瑶青，满意的点了点头。衣裳奴婢便留给姑娘了，到底是个姑娘家，扒光了也不好看。白瑶青这回是真的哭得厉害，脸色难堪又屈辱，看着西夏的眼神仿佛在看杀父仇人，连同眼眶里不断落下的眼泪，叫人看着倒有种破碎美感。姑娘不必这样看着奴婢。拿了人家的东西，总要还回来才是正理。你们欺人太甚！程之哥哥若知道你们这样羞辱我，必不会放过你们。不过一群下人罢了，他抬手就能叫你们求生不能。白瑶青终于维持不住自己的仪态了，神情虽不比破口大骂，也差不离了。西夏脸色不变，奴婢等着。他这副模样显然是有所依仗，是谁显而易见？白瑶青咬着牙，眼底划过一丝极深的恨意。今日之辱，来日他必十倍以还。赵景还不知道自己贴心的丫鬟帮他把女主的仇恨值给拉满了，此时还慢悠悠陪闺女一起读书呢。说是陪读，那就不能食言。处理了府中事务后，他当下就拿着书去了芷兰院。裴欢颜倒是很开心，拉着他去了书房，母女俩一起读书。裴欢颜是有女先生的，只是前些日子先生有事回乡，又遇上了平阳侯身故一事，叫赵景也忘了这茬。他寻思着，除了这女先生，还得根据闺女的兴趣爱好，再请几个先生作为世家贵女。裴欢颜琴棋书画都不赖，但也不精通。不过孩子还小，他不求他样样出色，可总要有一样拿得出手的，不能什么都是差不多。他的字典里可没有这个词。他倒不会干拔苗助长那蠢事，按着闺女的兴趣来选择多好。他可是个开明的家长呢，俩儿子也得尽快安排上。做家长最忌偏心，心里琢磨着，他也没立即说出来，总得先瞧瞧孩子喜欢什么，擅长什么，再决定以后的学习发展方向。他陪裴欢颜读了两个时辰，中间还用了顿午膳。然后才施施然回了正院，西夏早就候着了，见赵景回来，便也跟进去禀报。听完了西夏的描述，赵景嘴角抽了抽，好吗？原主只是在女主进府后略有为难，就落了个毒发身亡的下场。他将女主欺负成这样，不无马分尸，死不瞑目，很难收场。夫人，这是他身上所有的值钱东西。西夏恭敬地将手上的托盘放在桌子上。好，赵景看着满满当当的首饰银票，脑补了一出女主凄凄惨惨、饱受摧残的景象。恍然间生出了一种反派既视感，就说女主的仇恨值拉的也不算冤。还有，今日奴婢深入了解过白姑娘后，发觉此人厚颜无耻、蠢笨无知之余，似乎西夏努力想着措辞，似乎脑子也有些不清楚。同他交流很是费力。没事，你多同他相处几回就知道。他就那样。对于女主清奇的脑回路和智商，赵景早就从原著里领教了。如果可以，奴婢还是不太想同他相处。西夏理智的回了一句，便继续禀报起了正事。奴婢叫人将那宅子都清理了一遍，白姑娘所有穿过用过的、没用的都烧了，值钱的送去了当铺，换来的银子添在了城外施粥的花销上。白姑娘的行踪也使了人盯着，大抵晚间就会有消息。一个合格的丫鬟，当然要闻贤之意，举一反三。主子怎么说，他就怎么做。主子没有吩咐，也要深入挖掘主子的内在想法，为其分忧。西夏是懂办事的。赵景面色镇定的夸了他一句：“干得漂亮，反派就反派。”反正他是打算跟狗男女主刚到底的，不利用自己的优势打击暴富，简直都对不起他这巅峰开局。得了夸奖，西夏脸上露出一抹矜持的笑意。第二十三章，句句不提他，句句都是他。虽然西夏说晚上就有消息传来，不过赵景不觉得女主值得他熬夜等。做完了自己的事，早早就睡了美容觉。翌日他容光焕发的起身，才一边梳洗，一边听西夏讲起了白瑶青的去处。昨日白姑娘从宅子里离开后。因为身无分文，只能徒步走回京郊的家里。天色将暗时，才到白家村。不过他家人似乎也非良善之辈，逼问了他许久，见他实在没了银钱，骂了他几句，便将他身上的衣裳脱下，拿去当掉了。他没反抗。赵景拿起一只芙蓉红玉簪，在头上比了一下，而后又满眼遗憾地放下。新鲜小寡妇不能穿红戴绿，反抗了。西夏道：“只是拗不过他母亲和姐妹，被扒了衣裳后，窝在被窝里哭了一晚上。”赵景满意的点头。女主那一家子都不是善茬，有些人做恶毒事，好歹会披上一层伪善的皮。可白家人就是实实在在的真小人了。而女主作为家里仅剩的良心，在白家村很有些好名声。一个长久被欺压打骂，却丝毫不愿对反抗。
还卖鱼赚钱，承担起了家庭重担的俊俏小姑娘。这人设放在哪里，都是要被竖大拇指的存在。当然，赵景相信昨天女主的反抗大概是真的，毕竟她就只剩这一件拿得出手的衣裳了。只是无奈对手太多太强大，女主还是败北。赵景神色轻松的起身更衣，知道女主过得不好，他就放心了。好好一小白莲，本本分分做菟丝花不好吗？非要作妖？这下好了，直接给你打回原形。赵景暂时不会放裴承志出门，刚挨了打，他也没那能耐爬出去，所以女主大概要过一段时间苦日子了。或许以前的女主是真的勤劳朴实，可在经历过锦衣玉食、饭来张口的日子后，她还能甘心再做一个卖鱼女吗？赵景倒是有点好奇女主会怎么做。短时间内男女主消停了，他也闲了下来，便将更多的时间放在三个孩子身上。他心里多少有了数，二儿子脑子不笨，只是心思不在读书上，若肯下苦功夫，还是能做出成绩的。三儿子倒是很聪明，虽不比叉烧儿子的过目不忘之能，但胜在悟性极佳，脑子也更活。就是这孩子的成绩好像有点不对等，他那聪明的脑袋。上书房每月都有考核，裴成允的成绩不能说差，但绝对好不到哪去，与优秀更是毫不沾边。赵景费解之下，就找出了他的功课文章来看，还重点关注了一下他的读书进度，这才发现，相比科举应试科目的八股文，他更侧重看史书策论、名人传，还有农政要论这些。每日除了必要的功课之外，时间大多都用在了这些上面。如果说叉烧儿子读书偏向钻研学问，那三儿子就是偏向研究前人经验和实践。而他做的文章，嗯，家里书房摆着的是一份，太傅那里就是另一份了。后者比之前者明显低了不止一个档次。故意藏拙，赵景有些惊讶。对此，裴承允倒是说得很明白：上书房虽只是更高一等的学堂，却各方势力混杂，还有几位皇子明争暗斗。在这样的地方出头，并非明智之举，倒不如韬光养晦，明哲保身。赵景反问他：“上书房位居天子之侧，若得当今亲眼，不是少走许多弯路？锋芒毕露，人人追捧，自然是好。在旁人眼中，当今亲眼相看，前程坦荡。可细算之下，却弊大于利。”裴承允诞生解释：“才路人前，焉知几位皇子不会见财欣喜而招揽？犹豫不决，只会得罪所有人。而若选定明主，其余几位莫不会暗恨打压？”同窗若有嫉恨，是否会不计手段陷害针对父亲的政敌？又是否愿意他后继有人，平阳侯府更上一层？前路阻碍重重，可得到的那点虚名与利益，甚至不能相抵。或许有天纵奇才能周旋其中，满胜而归。但儿子不敢赌，更不觉得如今的阅历年纪能够处理妥帖，应对得当。在最该练兵秣马、加重筹码的年纪，本就不该本末倒置，沉浸在一场看似风光无限，实则竹篮打水的美梦中。一个尚未入世、能力不显的所谓满腹才华的大才子，固然能得当今青眼，可儿子相信，当今更需要，也更看重一个才优干己，能做出实际的得力臣下。一番话听完，赵景嘴角一抽，抬头望天。好家伙，句句不提他，句句都是他。三儿子老阴阳人了。他沉吟半晌，还是点了点头。你考虑的很对，他已经没话说了。人家看一步走一步，他儿子看十步走一步，将深谋远虑搞明白了，属于是。但不得不说，他考虑的没错。如今叉烧儿子名声臭大街，固然有他自身不干人事的原因在，可若说背后没有人为推动，赵景是不信的。裴承允显然也看得明白，不，或许他更早以前就看明白了。外人提起平阳侯府三公子，第一想到的是那张出色的脸，再就是他还不错的人缘，除此之外再无其他。没人夸他聪颖，却也没人提他蠢笨，可见他经营之成功。那当初他看着裴承志明满京城春风得意时，有阻止过，或者说提醒过吗？赵景被自己的想法吓了一跳，他下意识转头看向裴承允，正好对上后者平淡的眼神。两相对视间，裴承允微微颔首，先一步移开视线，转身给抓耳挠腮的裴承周讲起了功课。赵景垂眸压下心思，没再深想。人的性格多变，不能仅凭一点盖棺定论。除了叉烧儿子，他对其他的孩子都有这个耐心去了解和改变。他没再打扰苦心向学的两兄弟，而是坐在那里翻看了许久两人的书，对比了一番，然后就回去正院干正事。第二十四章，他是不是也阴阳谁了？一日早上后，赵景拿出三张纸，表情慈爱的一一分发给了他们。母亲，这是什么？裴承周好奇的接过，是母亲对你们的爱。赵景笑容更慈和了。裴承周顿时脸红成了熟透的虾。母亲也真是，他知道母亲现在对他们很好，只是什么爱不爱的。虽然这是事实没错，可母亲也太口无遮拦了，叫人不好意思的很。妍儿也爱母亲。裴欢颜接过后，连看都没看。就抱着赵景的胳膊撒娇，赵景笑眯眯摸了摸闺女的小脸，果然小姑娘就是招人稀罕。母亲知道，妍儿快瞧瞧母亲送你们的礼物吧。好，裴欢颜软软应了，便低下头看了起来。紧接着，他。
他脸上的笑意僵住了。裴承周更甚，熟透的瞎脸变成了煞白的僵尸脸。倒是裴承允头一个出生，脸上还带着赞许的笑意。母亲费心了，儿子很喜欢，你们喜欢就好。终于有个捧场的，赵景满意了。这是他昨日耗费两个时辰辛苦的成果。学习表，对俩儿子和闺女观察久了，他对这个时代的功课学习也有了些了解。简单来说，利弊都有，不过还能再精进一些。所以他回忆了一下现代的教学方式和时间分配，再配合这里学堂的优点和他们的学习进度，合并制成了一个学习表。主要目的就是为了提升学习进度，以及避免浪费不必要的时间。上面详细到了每日起床时间、洗漱用膳以及早课开始时间，就像现代学校里的课程表一样，将所有的学习时间和活动时间都规定明确，包括他们各自的兴趣课。裴承周更喜骑射武艺，裴欢颜与古琴颇有天赋。裴承允吗？他还没弄明白这孩子除了读书之外，更喜欢什么。擅长什么，就先按自己的想法给他同样加了古琴课。他若不喜欢再换。这边是母亲最近教铺子里也都用起来的表格。裴承允忽地道。他话落，裴承周也暂时忘了苦逼，好奇的拿起来看了两眼。赵景点了点头。母亲巧思，这表格实在方便，看着也更简洁明了，不论用在何处都很合适，叫人省时省力。裴承允难得一改淡定，大力称赞。那当然了，现代大多数地方和人都离不开这东西。赵景笑道：“先前瞧着账册实在冗长复杂，所以便想了法子改善一下。”母亲，裴承周哭丧着一张脸：“儿子最近没惹您不高兴吧？”“当然没有。”“那您为什么要这样对儿子？”“母亲当然是为你们好。”赵景语重心长：“你们每日学习时间够长，却收效甚微。母亲仔细研究了许久，才制成了这个，也是为了方便你们及时找到自己问题所在，及时弥补改正。”说完，他又从手边拿了三张纸。在裴承周渐渐惊恐的眼神中解释道：“这是每日需要完成的功课进度，后头一列是学习时长和达成情况，以及是否需要重修。你们拿回去誊抄一下，多制几张，将自己半月内的目标都写上去，以便督促你们。”裴承允率先接过，还顺手将裴承周那份也拿走了。儿子与二哥进度相同，便一同帮他做了吧。裴承周，我谢谢你。被剩下的裴欢颜拿着自己的，欲哭无泪。母亲，不是，不是每日只需要两个时辰吗？先前是母亲没了解透彻。这几日仔细想了想，还是叫你们多学些东西为好，至少以后不容易吃亏。赵景道，而且他也没狠心的占据完了他们一整天的时间，他们有充足的时间玩，所以这就是我也有五学课的原因吗？裴欢颜扁着嘴，当然了，外头人心险恶，姑娘家一定要有防身的本事，好吧？大概是赵景说的坚定，裴欢颜不大乐意的接受了。赵景点点头，又拿出了三张，这是考核表，咱们每半月一考核。检查前半月的学习情况和温习之前所学的所有内容，及时查漏补缺。这里列有半月之后每门功课考核的内容、时间和完成情况。裴承允又是第一个伸手接过的，看得出来他对这几张表很有兴趣，一直在低头细看。赵景看着旁边的颓唐二人组，心里明白他们对读书的抵触。不过这是每个孩子的必经之路，他也不是要他们一直学下去，只是辛苦这几年罢了。这可不是现代那种托词，而是真正的只有这几年。等裴承周做了武将，除去朝堂争端，就是在军营行军打仗是首要，读书更是空谈。他也不是好学的人，所以更需要这几年多积累些东西。而裴欢颜就更不必说，十六七就要嫁人。虽然他觉得养闺女一辈子也没问题，可裴欢颜的性格已经基本定型，不能嫁人生子的女子，在他眼里就是异类。他也放不下旁人的看法。赵景以为的对他好，他未必能领情。没有良人就不嫁的做法，在裴欢颜这里基本是不成立的。如果几年后还是没办法扭过裴欢颜的想法，赵景就要考虑给他找个好夫家了。这会儿多学些东西，当然有利无害。不过这思想品德课是？裴承允忽的问。赵景笑道：“读书的同时，个人修养和品性当然也要跟上，不然日后因为品行不端做出了什么难堪事，还不叫人追着骂往读圣贤书？”赵景说完，自己先顿了一下，他是不是也阴阳谁了？不过裴承允又是头一个应了他的话，母亲所言极有理。不过这个不算上课。只咱们随意聊聊罢了，谈什么都可以。你们若有思想偏激或是认知不妥的地方，母亲也能同你们说道说道。赵景道：“当然，母亲也不是圣人，不能保证自己德性一定端正，言行一定没错。所以母亲有不对的地方，你们也可以指出来，咱们求同存异，辩论讨论都可以，以端正思想品性为目的的聊天，如何？”他提的这一点很有意思，完全勾起了三人的兴趣。连素来厌学的裴承周都眼睛一亮，有些期待起上课了。见状。赵景暗暗点头，这一回总算是做对了。古人讲究父母命不敢违，很少有父母愿意与孩子平等交流，所以他提出的这一点自然很吸引三个孩子，互相培养出来的感情也会更深。第二十五章
，二老爷一家来了。其实这个课开始，赵景主要是为三儿子设的。每回聊天，他总感觉这儿子三观好像歪了，又好像没歪，时常拿捏不准他的想法。或许这也是裴成允刻意的结果。喜怒不变这点，他是真的做到极致了。赵景拿不准，现在还能不能叫一个14岁的、三观已经形成并意志坚定的少年敞开心扉？不过该努力的还是需要努力，他也需要机会和时间来与这个孩子培养感情。裴成允的好感度是最难刷的，还有裴成洲和裴欢颜，前者三观基本没大问题，只要改改耿直过头的性子就行；后者的价值观和人生观倒是更歪一点，这也需要掰一掰。所以，不论裴成洲怎么哀嚎，裴欢颜怎么郁闷，他们求学路上的改变都必不可少了。赵景正要催他们回去温习功课，就见西东进来禀报道：“夫人，二老爷一家来了。”赵景脸上的笑容淡了下来，又来打秋风了。裴欢颜有些不满，请他们去正厅吧。赵景道。西东口中的二老爷，正是侯府二房之主平阳侯的嫡亲二弟。除他之外，平阳侯另有一个庶弟，一个庶妹，还有一个最小的嫡亲妹妹。只是这位当初恋爱脑上，身以死相逼，下嫁了寒门状元，后来随夫君外放了。平阳侯活着时，书信往来倒是很频繁。不过自平阳侯死后就淡了下来。这位嫡亲姑奶奶也没有任何要回来祭拜的意思，只回了一封书信，聊表哀伤。说回正题，庶出那两个很安分，只是二房就有些不怀好意了。平阳侯对这个异母同胞的弟弟一直很照顾，只是据赵景所知，二老爷面上感激，可心里却一直不忿于自己嫡次子的身份而错过爵位。对平阳侯的爵位一直都很有想法，尤其在侯府老夫人去世，二房被分出侯府之后，他更是时不时上门要好处，背地里还捣鼓着小动作想袭爵。平阳侯的死，他大概是最高兴的了。原著里，裴承志引小白花进门，叫嚷的最厉害的也是裴二叔一家，口口声声怒斥他没有孝悌之心，五品无德不配袭爵。还给他使了好些绊子。他们今日上门，如果真是为了再次算计爵位，赵景就很难高看他们了。平阳侯才没了一个来月，这吃相也忒难看了点。裴承允放下茶杯，温声道：“二叔来府，晚辈自该请安。儿子陪母亲一道吧。”儿子也去。裴承洲立即附和：“我也去。”裴欢颜跟上。赵景点了点头，同他们一起去了正厅。裴二叔一家四口，夫妻俩一儿一女，都是嫡出，长子裴承爵， 1 5岁。长女裴兰溪1 3岁，只比裴欢颜大了三个月。要说在不纳二色这点上，赵景还蛮佩服平阳侯府的。不少现代男人都做不到的事，在这三妻四妾名正言顺的古代，能做到就更难为可贵。就算平阳侯不像是深爱原主的样子，却也做到了不纳二色。当然，也可能是因为他好像真的对女人没兴趣。可平阳侯如此，裴二叔亦如此，便是叉烧儿子，眼瞎归眼瞎，对白瑶清却也是忠贞不二的。裴氏难得可见一斑。走到正厅。还没看清里头的人，赵景面前就迎来一个华服妇人，直直握上了他的手。下一秒，哽咽声传来：“大嫂可算来了！”许久未见，大嫂似乎清瘦不少，可是没好好用过膳。大哥出了这样的意外，大家固然伤心，可您还有四个孩子，咱们的日子还要继续，万不能消沉下去，叫孩子也跟着担心啊。刚来就被一通抢白，赵景只能先听他说完。面前这位就是裴二婶，丹凤眼柳叶眉，俏鼻薄唇，长得颇有韵味，只是眼角勾出了几丝细纹。看着不年轻了，实际也只比赵景小一岁。赵景只在出殡那日同他说过几句话，直觉这是个不聪明的。多谢弟妹关心。赵景一秒红了眼，故作坚强的笑了笑，道理我都明白，也会振作起来的。上人家门来张嘴，就揭人伤疤，真是显着你了哦。裴二婶又温声宽慰几句，紧了紧握着他的手，满怀怜惜道：“瞧我，怎的就叫大嫂站在外头了？快进来坐，周哥你们也来。”赵景顺着他的力道跟进去，看着呵斥丫鬟上茶的裴二婶。不由歉意地拍了拍他的手，本是弟妹上门，却累得弟妹招待我们，真是我颓唐这一场，实在不应该，也不能叫你们担心了才是。喧宾夺主的裴二婶尴尬地笑了笑，大嫂明白便好，咱们都盼着您振作起来呢。夫人说的正是，大哥虽故去，可弟弟还在，大嫂平日若有难处，只管来找弟弟，咱们一家人没什么不好意思的。说话的是裴二叔，他长相周正，板着脸看人时，平白带着一股浩然正气，很能唬人。赵景扫他一眼。垂下了眼眸，倒是能装得很，怪到能哄的平阳侯那样的人，对他一家频繁关照，不怕对手有实力，就怕对手有脑子。这话真是没错。裴二婶拿帕子涉事眼角，接话道：“真是天公不怜啊！大哥那样好的人，怎的就偏生叫他遇上了这样的事呢？留下大嫂孤儿寡母，实在艰难的很。我看着实在不忍。”不多时，他就红了眼睛，万般伤心叹惋，那模样任谁看了都要动容几分。赵景也不例外，他握着裴二婶的手。眼神之感念动容不足以表，弟妹，还是你最能理解我。夫君离世，我几番悲痛欲绝，恨不能随之而去。我相信若二弟也没了
，只恐你的伤心不必我少半分。与挚爱阴阳两隔之痛，常人岂能体会？弟妹，我们命苦啊！赵景眼眶湿润，拉着裴二婶的手，哽咽陈情，不能自已。被他死死拽住，不能动弹的裴二婶却亲了一张脸。谁跟你是吗？他瞪着赵景，嘴唇张张合合半晌，到底是忍了下来。从表情来看，他心里应该骂得挺脏的。裴二叔脸色也不太好看，任谁无缘无故被皱没了。只怕都不会高兴到哪去。赵景没什么坏心思，就是想膈应他们一下罢了。谁叫大齐最信什么咒怨难消呢？第二十六章，人设越稳，他的越狠。哭了半晌，赵景才在裴二婶的温情安慰下缓过劲儿来。他抬头看了一眼三个孩子，裴承洲的红眼睛尤为明显。别看有些人冲动易怒爱揍人，其实最心软感性了。伯娘万要保重自身，弟弟妹妹们都还小，偌大侯府还要靠您支撑呢。裴承觉也开口安慰。他样貌同裴承志有三分相像，再加上身上如出一辙的文人气质，更叫两人像了个五成，比之双胞胎更像是裴承志的亲兄弟。又因他小裴承志一岁，天资才学又不及后者，所以在京中素有“小甚远”之称。甚远是裴承志的字，这在旁人看来是赞誉，只是他本人却并不见得乐意顶着这个名号。赵景闻言擦了擦眼泪，抬头看他，勉强笑了笑。裴承觉看见他通红的泪眼时一怔，继而便叹了一口气，眼中不忍更多。瞧我，一来竟就惹得大嫂难受，真是该打。这时，裴二婶一副懊恼模样，忙对赵景道：“大嫂可莫要伤心了，都说祸中伏急，眼看着几个哥儿都长成了，您的好日子在后头呢。”弟妹说的正是，好在几个孩子都懂事，叫我免了许多担心。裴二叔跟着开口：“对了，说到几个哥儿，怎得不见之哥？如今这校期三月都未过，出门可不像话。”赵景抿了口茶，润了润嗓子：“志哥儿自不是这样不懂事的人，虽说来年不能下场科考了。”不过他上级的父亲教会，日日苦读呢。这时裴承云起身一礼，因为父亲离世，大哥难受的紧，便一心扑在了书里，缓解心中悲痛。故而今日母亲便未通知大哥见客，二叔莫怪罪，侄儿代大哥向二叔和婶娘请个安。裴承洲见状，也跟着起身行礼。裴二叔忙扶起他们，允哥这就见外了，不是？咱们一家人哪需得这妻子虚礼？志哥愿意上进，咱们高兴都来不及，如何会怪罪？只要他知道好歹，就行了。正是呢。出殡那日，他闹的荒唐事实在难看得紧。裴二婶也接过话头，叹着气对赵金道：“大嫂不出门恐不清楚志哥的名声，只怕再难挽回了。这孩子也是，同一个民女不清不楚也就罢了，怎的还在父亲的灵堂做出那等不孝之事呢？真是……行了。”裴二叔呵斥他，在大嫂面前乱说什么？咱们志哥只是一时被美色迷了心窍，现在不是改过了吗？谁家孩子没个犯浑的时候呢？对对对，瞧我这嘴！裴二婶也面含懊恼，急忙找拨。咱们志哥再懂事听话不过，外头的流言也不必过耳。大嫂可莫要罚孩子了，知错能改善莫大焉啊！冷眼看着这夫妻俩一唱一和，赵景真想翻个白眼。二弟与弟妹说的是，志哥也自知有错。那日回来在祠堂足足跪了小半个月，心里愧疚的很呢。我看着也有些不忍心了。他叹了口气，只要孩子知错能改，我就放心了。无论心里怎么想，在外人面前，他还是要给裴承志稳住人设。生母指责固然能将叉烧摁进泥里去，可现在还不是时候。人设越稳，他的就越狠啊！他可等着叉烧男主万人唾骂自食恶果的那天呢。他淡定的不像样，却叫暗搓搓拱火的裴二叔夫妻僵了脸。这发展好像不对啊！好歹相处了这么些年了，他们对赵景的没脑子和愚蠢不说拿捏的准，但也差不离了。平素挑拨几句就能炸起来的人，怎么突然就佛了呢？还有这慈母模样是怎么回事？你赵景有这玩意儿吗？裴二叔反应快，忙应道：“正是如此，大嫂能看明白就好。”如今侯府没了主心骨，一切都要靠大嫂支撑呢。以前那样可不能了，都是好孩子，母子没有隔夜仇，往事消解便好。大嫂好生对他们，他们自不是不念着您好的。说完，不等赵景回话，他就对裴承周几人道：“周哥，你们可听见了？往事不必再提，以后你们可要好生孝顺母亲，莫要如你们大哥那样糊涂。你们父亲虽离世了，可二叔还在。若叫我知晓你们不孝母亲，忤逆不改，二叔拼着外头名声不要，也定要带你们父亲教子的。”他说的义正词严，俨然一个尽责长辈模样。只是十来岁的孩子，最是自觉自己长大能抗事的时候，最不喜的就是长辈自以为是的教训。裴承洲脑子直，当即就皱了眉。只是说出的话，却与裴二叔想的截然相反。二叔岂能这样想侄儿？母亲那样好的人，侄儿怎会不孝顺？就是。裴欢言也不悦道：“我最喜欢母亲了。二叔多虑了，侄儿们与母亲本就没有隔夜仇，又谈何消解？母亲辛苦生我们一场，又从来一心为我们。”孝顺母亲自是理所应当。裴承允温声开口，见三人都竭力维护他，赵景面有感动。好孩子都是好孩子。
。三人齐齐对他笑着。裴二叔夫妻这回是真傻眼了，怎么的？他们来可不是给这一家子培养感情添砖加瓦的。赵景怡了性子也就罢了，总能当没了男人就想抓住儿子做依靠。可这几个孩子呢？那么多年的漠视，就能这么接受了母慈子孝不成？这才多久？还有没有点骨气了？裴二叔险些大声喊出来。怒斥几个不孝子孙，没半点裴氏先祖的血性。裴二婶脸色也清清白白的，这可怎么好？赵景不和裴承之闹起来，几个孩子不离心，侯府不乱起来，他们还怎么趁机谋划夺爵？只有大房无德，他们才能借此生事，浑水摸鱼。可若大房安生过日子，他们哪还有机会？赵景余光瞥了他们一眼，心里好笑。原著里裴二叔夫妻俩也是这样挑拨的。原主爱面子，当然心里不痛快，也成功被他们挑起了怒火，最后没拗过裴承之。虽叫女主进了门，他却将所有的账都算在了女主身上，动辄刁难。他可不会这么傻了，就算以后要跟男主私，也不能叫二房渔翁得利。最后到底是裴二叔脸色僵硬的说了几句场面话，接过了这茬。裴二婶倒是还想挑拨离间，却不想裴承周几人压根儿不接招，叫他脸上的笑都挂不住了。赵景也没了心思同他们虚与委蛇，略聊几句就要端茶送客。裴二婶这才急了：“大嫂，其实今日我们来，实则是有一事想求大嫂。”赵景挑眉，哦，有何事？第二十七章，不就是欺负平阳侯，死无对证吗？大嫂知道，绝根儿也不小了。前些日子，咱们正给他相看人选呢。说到这里，裴二婶叹了口气，只是谁想大哥，绝根儿素来尊敬伯父，必要守够三年才肯再提婚事，更想借势再磕口。可这三年后，谁知是何光景呢？他一边说，一边曲着赵景的脸色，只是后者脸色淡淡，看不出态度。他只能接着道：“孩子有孝心是好事，咱们也不能拦着。”可到底不能看着他荒废了光阴不是？再说整日闷在府中还不闷坏了，所以咱们便想着给孩子找些事做。赵景点头，何该如此？可不正是这个理儿？见他赞同，裴二婶终于笑意真切了些。只是大嫂也知道咱们的家底儿，这家里只是勉强保持开支罢了。若要叫孩子练练手，有个镜像，这实在心有余而力不足啊。还好先前大哥远去边疆前，曾提过回来，将城东的文来笔装过给绝哥。谁想大哥这一去？他拿帕子试了试眼角，咱们也是日子实在艰难，这才厚着脸皮上了门。大嫂放心，这总归是大哥的遗志，咱们必不敢辜负的。必叫绝根妥善经营，日后见笔庄也如见伯父，铭记感念于心。裴二婶一番话下来，赵景也忍不住在心里为他拍手叫好。看着不聪明，倒是会说话的很，也不知谁教他这么说的。又是卖惨，又是拿平阳侯施压，软硬兼施，最后又动之以情。不知情的人听了，怕都要怜惜三分。不用怀疑。他点的就是裴承周，个没脑子的，这就感动上了。瞧瞧这条的地方也是会选的很。文来笔庄所置之笔皆为上乘，读书人无不趋之若鹜，便是不爱读书的。有了闲钱，也总爱为书房添置一支附庸风雅，更有珍贵特品专供权贵。笔庄往来间皆是读书人，有身份有地位的更不少。除此之外，笔庄兼授的墨纸砚也颇为名贵，放在清高自持不染铜锈的文人间是绝好的人情礼。裴承觉名下有笔庄，也并不会堕了他的文人身份。反而更能添几分风雅，收益不菲，又名声好听，还能借此结交人脉。这夫妻俩倒是为儿子方方面面都考虑到了。赵景心里冷笑，不就是欺负平阳侯死无对证吗？好像谁没嘴似的。心念电转间，他面上浮现几分诧异。文来笔庄，弟妹确定吗？不等裴二婶接话，他就道：“可夫君出征前才与我说过，文来笔庄是要留给允哥的呀。”裴二婶一愣，赵景接着叹气：“这孩子功课总评不上个优等。”夫君心里也着急，便想借着笔庄的文雅氛围熏陶熏陶他，好叫他开窍呢。只是不知这给绝哥一事，弟妹是从何得知？裴二婶睁大眼睛，没了声音。大概是没人叫过他，该怎么应对这句话？这时，裴二叔一拍脑袋：“哎呦，这还是之前弟弟同大哥喝酒时提起过的，想是未曾同大嫂说过，倒是生了误会。大嫂也莫要开玩笑了。笔庄名贵，您不愿割舍，也在情理之中。弟弟明白的，自不会夺人所好。”裴二婶也反应过来。忙接话，怎得就不算呢？大哥故去，他的医治，咱们怎能不顾？大嫂千万想开些，托词也不是这样的说法呀、啊。赵景道：“志哥有天分，有前程，日后又能继承侯府，自不必我们担忧。周哥是要走武将路子的，比庄给他也无益处。反倒是允哥，他身子骨弱，只能走文人路子，又不比志哥有天分。我们做父母的，怎能不为他计之深远？”他这番话有理有据，裴二叔夫妻俩心里已经信了这番说辞。毕竟他们是信口胡来的，就仗着平阳侯开不了口。哪里晓得人家夫妻俩早就商量过，只是说到这份上就很尴尬了。裴二婶不死心，便道：“笔庄给了绝哥，又不是不许允哥去了。他想要熏陶，随他去就是
咱们还能拦着不成？赵景沉下了脸，夫君一致，我岂能随意更改？这话弟妹以后莫要说了。裴二婶还想说什么，被赵景直接打断。今日事忙，我就不留二弟与弟妹了。裴二婶亲了脸，裴二叔倒是还沉得住气，明白今日的算盘不成了，便笑着道别。大嫂客气了，侯府事多，望望大嫂保重身子。若闷了，就使人来府里说一声，叫夫人和兰溪来陪您说说话。欢颜年纪小，有姐姐一起玩闹也是个照应。闻言。裴欢颜瞥了一直不语的裴兰溪一眼，从鼻子里溢出一声轻哼。从刚刚裴二婶开口要比装开始，他就黑了脸。若非碍于是长辈，他高低的呛几句。此时再听到叫他一直讨厌的裴兰溪上门陪他，更是没了好脸。裴兰溪也不逞多让，不过他面上没表现出来。赵景点点头，二弟弟妹慢走。裴二叔笑着应下，便与裴二婶起身准备离开。倒是裴成觉对他拱手一礼，今日多有叨扰，望望伯娘勿怪，改日侄儿再来给伯娘请安。裴兰溪也跟着微微附身，赵景只微微颔首，没有多话。裴二叔看着精明，实则没多少手段，倒是这笑面虎一样的裴成觉是个心机深的。单说那看着父母为自己谋取利益而面不改色的心理素质，就是一般人拍马不及的了。读了书的人都自有一股清高在，不论心里怎么想，面上个个跟人似的，叫他们伸手问旁人要东西，都跟要他们命一样。赵景都能想象得到，但凡今日这情形落到叉烧儿子身上，他能羞臊的脸通红。恨不能钻地缝里去，偏生裴成觉风轻云淡，沉得住气。看着二房一家走远，赵景梅立刻回正院。他看着三人问道：“你们觉得他们今日来所谓何事？”裴欢颜翻了个白眼：“打秋风呗，占便宜没够。”裴成舟不赞同的看着他：“二叔与二婶娘都是至情至性之人，今日来也只是担心母亲与我们罢了。”小妹，你这话过分了。我过分？裴欢颜睁大眼睛：“你耳朵不好使吗？没听到他们张口就要比装。”还敢打着父亲的名头，那只是醉酒之言。二叔知晓后也没多说，不是。裴成舟摇摇头，一家人本就该守望相助，起码二叔与二婶娘比大哥像样多了。那是他们会装。赵景被那句至情至性噎得头疼，遂放弃了这两人，将希冀的目光转向了裴成云。裴成云也没叫他失望，轻声吐出了两个字：试探。第二十八章，男主也怕死。闻言，赵景赞许的看了他一眼，试探什么？裴成舟终于从斗嘴里抽出空来，转头问他：“裴成允道，试探我们孤儿寡母能否轻易拿捏？如果答案是肯定的，那今日送出一个笔庄，他日可能就是侯府的产业、人脉，甚至爵位了。”裴成舟迟疑的看他一眼，这回没再坚决否定。二叔与二婶真不安好心，二哥只需知道，日后不要轻信于人便是。打着血亲名头，叫你将利益拱手相让的，绝非善类。裴成允轻声对他道。裴成舟若有所思。他是不大明白的，都是一家人，要什么直接说便是。自家人左手倒右手的事儿，又不是便宜旁人，犯得着算计吗？不过连三弟都这样说，他决定防备一下。赵景看着他们，觉得自己对傻儿子的教育问题可以放下些心了。三儿子显然比他会教育，傻儿子明显也更听他的话。裴成允这时看向赵景，二房无功而返，应是不会罢休。赵景点头，我会防这些的。叉烧儿子的雷还没解决，现在不是跟二房干架的好时机。裴成云也没多说什么，颔首过后就同裴成舟回去了。裴欢颜陪着赵景回正院，路上他娇声道：“母亲，您今儿干的真是漂亮，就该这么着，惯得他们毛病，拿着我们家的好处，还反过来算计我们，狼心狗肺。”赵景点了点他的额头，自己心里有数就行，在外头可不能这样说。颜儿知道的，哪会那么傻？裴欢颜见赵景点了头，心里也高兴起来。往日二房不就仗着父亲的偏心才宽裕起来吗？连裴兰溪那个小门小户的都能在他跟前摆贵女的架子，还敢拿堂姐的身份来压他？也不瞧瞧他一个四品官之女，若非有个侯府的出身，满京谁会高看他一眼？以后没了侯府接济，看他拿什么炫耀？赵景余光瞥见他脸上的幸灾乐祸，心里摇了摇头。傻儿子有三儿子帮着教育，可闺女这性子该怎么掰呢？他叹了口气，回了正院后，就叫惜春拿来了珍宝阁的账本给裴欢颜。裴欢颜一脸懵逼的接过。珍宝阁的账本，赵景道：“今日说要将笔装给你三个，你与你二哥字也该有。母亲是说将珍宝阁送给我。”裴欢颜眼睛一亮，赵景笑着点头：“你先拿着账本回去看看，过几日就叫孙管事来见你。”谢谢母亲。裴欢颜一下扑到他怀里，抱着他不撒手：“母亲真好。”赵景好笑的摸了摸他的头：“你也是学过管家中馈的，便叫母亲瞧瞧你的本事如何。不过若有拿不准的，也可来找母亲，咱们慢慢学。”到底还是个小姑娘，赵景也没什么高要求，也是今日裴二婶说起，叫他也有了想法。俩儿子倒是不打紧，不过闺女只读书不行
，还是要多实践。索性先给他一间铺子练练手，珍宝阁这样的，正讨小姑娘喜欢呢。等他上手了，再慢慢多给他一些。身上的事儿多了，他也就没时间去在意一些无关紧要的问题了吧。得了一间首饰铺子，裴欢颜高兴极了，喜笑颜开的拿着账本就回去了。晚间还有消息传来，孩子挑灯夜读研究账本呢。赵景叫西夏去叮嘱了，早点睡。新道也不知等这股新鲜劲儿过去，闺女还能对珍宝阁感兴趣不？沐浴过后。他坐在梳妆台前，看了半晌自己的额头，伤已经好的差不多了，只是疤痕蛮明显，只能捡了刘海先遮着。幸好这副容貌是真不赖，刘海的存在也不过添了些别样的美感。要说即便三十有三，这张脸再精诚，也依旧是拔尖的那一波，还是一只手都数得过来那种。所以赵景对这张脸是很满意的。他细细拿出太医治好的药膏，在额上涂了起来，一边随口问道：“世子还在闹？”听洛风院的回禀，世子近日来脾气似乎愈发大了些。动辄摔摔打打，今儿刚能下床走动，便罚了好几个下人。惜春回道：“自从绝食过一回，但赵景不接茬后，裴承志就不敢绝食了。男主也怕死，不过大概被关禁闭的日子不好过。他别的没长进，脾气倒是见天长。从前温润君子的人设崩得厉害。”赵景暗道一句：“败家儿子。”便吩咐道：“明日起，将他房里的花瓶和摆件都换成木质，随他摔去。膳食碗碟不必换，他若敢摔，当日不必再送膳食。”惯的毛病。惜春应了一声，白瑶青近日如何了？惜春轻轻给他梳着头发，回道：“自那日回去后，他就待在了家里。白家叫他出去卖鱼也不去了，整日里顾静自怜，好像是盼着世子去找他呢。不过白家见不得他白吃白喝，还不赚钱，正盘算着要将他送去给富商做妾。”赵景倒是不意外，女主别的不说，那张脸还是不错的，看人时自有一股楚楚动人的气质，招人怜爱的很。白家能留他这么久，未尝不是看在他那张脸的份上。一般的平头百姓，他们可看不上，怕是卯足了劲儿要将他卖个好价钱呢。奴婢倒是奇怪，被这样逼迫，他竟也能忍住不报咱们侯府的名头。惜春道，相处十五年，他岂能不知白家是个什么德行？赵景轻轻放下药瓶，若是被白家知道他攀上了侯府，只怕马不停蹄就要将他送来做妾。男女主可是许愿一生一世一双人的，做妾他哪里肯干？所以，即便在京城住了好几个月，女主却丝毫口风都没落给白家。只拿银子堵他们的嘴，白家只晓得自家女儿攀上了有钱人，哪会想到是侯府世子？只要给钱，他们可不管女主在干什么。而女主嘛，将她身无分文赶出门，都没来侯府门前晃过，她哪能叫自家人上门？想来她到底这些廉耻，晓得自己孤身上门会叫人轻看，怕还打着裴承志三媒六聘抬她进门的主意呢。再说侯府还有孝在身，她又无权无势，这事上门岂能讨得好？这回可没有满堂宾客众目睽睽给她定名分了。那他就肯做富商妾室？惜春不太信，他当然不肯。赵景笑了笑，走投无路，他不来也得来，只希望女主给力一点，闹得人尽皆知才好。第二十九章，白姑娘求见。对了，她身子可有异样？赵景忽的问。惜春不解，回道：“并无异样，简直堪称能吃能睡。虽然时不时就要对白家伙食挑三拣四，然后顾静自怜，可半点儿也没耽误他干饭。”闻言，赵景叹了口气，心里已经不抱希望了。可惜了，原著中那个孩子，怕是真被他给蝴蝶掉了。看来得给叉烧儿子放个水了。夫人，他怕是要来咱们府上闹，不如叫人拦着。惜春问道。西夏派去盯着白瑶青的人不多，但拦下一个白瑶青，绰绰有余。不必。赵景摇头。女主不上场，还怎么唱大戏？惜春面露不解，但也不敢多话。他心里隐隐觉得，自侯爷离世后，夫人就像是忽然立起来了一样，叫他们也有了主心骨。且看这些日子来，夫人做的事。无不是为了侯府和几位小主子着想，桩桩件件妥妥当当，所以惜春打心底里就信服了他。从前夫人不着调，他们做丫鬟的自要为主子上心些、劝阻些。如今夫人立了起来，做事有条理，他自然不能越俎代庖。现下夫人这样做，定然有自己的深意在，他只需要听命。想到此，惜春轻声应了，手下小心的为他擦干头发。赵景看他一眼，没再说话。身边的人已经熟悉了他的改变，那他要再做什么，自然不必同他们解释了。翌日，赵景忙完后就去了洛风院一趟。裴承志正坐在廊下发呆，腿上还搁着一本书，衣着整齐，面庞白净，可整个人无端瞧着颓废极了。看见赵景进来，他双眼迸发出一股强烈的愤怒和恨意。他从来都是天之骄子，哪里有过这样被打板子、关禁闭、叫天天不应、叫地地不灵的日子？见他如此，赵景眼神冷了冷，看来你是还没悔改。裴承志没有起身行礼，依旧坐在廊下直直看着赵景，何谓悔改？儿子本就没错，赵景脸上涌起一股怒气，却又强自压了下去。志哥儿，你是我与你父亲的长子
，是这侯府未来的顶梁柱。如今这样，为了一个女子颓废失意、虚度光阴，便是你想要的吗？当然不是，儿子只要姚青。荒唐！赵景厉声喝道：“难道为了他，你连家族前程都不要了吗？儿子的前程自该由自己去挣，与他何干？”说完，裴承志面露讽异：“是了，儿子忘了，母亲想要儿子娶高门女，两性联姻，借此铺平前路。”姚青无权无势，自然不符合母亲的要求。可从何时开始，男子的前程也要凭借女子来搏了？母亲看不起姚青，可您自己的出身又未尝高到哪里去。父亲娶您从来毫无注意，可不也照样战功赫赫，位极人臣？母亲，您不也照样是身份尊贵的侯爵夫人，享尽荣华？为何您可以，姚青却不行？混账！赵景怒极，抬手狠狠扇了他一巴掌。裴承志被扇得偏过头去，白皙的脸上迅速浮现出通红的手指印。微微肿了起来，赵景打他的两巴掌，从来都毫不留情。好啊，我竟不知，原来自己的儿子从未高看过我。在你眼里，我竟与那女子不变高低。他眼眶迅速发红，落下的手微微颤抖。裴承志别过眼神不看他，赵景顿了片刻，收起泪意。你以为这样说就能叫我松口？裴承志，我便将话放在这里，今日便是你死在这里。临终有怨，我也不会叫那女子入我府门。说完，他转身就离开了。只是在走至院子拐角时，他顿住了脚步，微微偏头，嗓音沙哑道：“给他拿瓶药膏。”惜春一愣，随即想起裴承志脸上的巴掌印，忙应了一声。赵景这句话叫下人们皆心中怜惜，也叫廊下的裴承志僵了身子。本来因他那句话生出的怒意，满怀也微微散了些。母亲，到底还是在意他的。裴承志眼神复杂，下一瞬却似乎想起了什么，眼睛忽地亮起。既然如此，他是不是能？赵景失魂落魄地走在路上。一边享受的被貌美小丫鬟揉着手，一边在心里给男主打气：“儿啊，母亲路都给你铺到这了，你可一定要争气啊！”他叹了口气，被丫鬟们安慰了一会儿，就该干嘛干嘛了。好在总算有个好消息传来，短短半个月，迎客居营里翻了一番，真金白银送到跟前，可比别的更叫人心情愉悦。看来是他之前的点子奏效了，现在可以给闺女的珍宝阁也赚赚钱了。姑娘家家的，手头多点银钱才好。所以在陪孩子读书之余。他又将珍宝阁规划了一下，正好叫闺女先练练手，而他期待的男女主也并没有叫他失望。一日一早，女主先上门了。彼时正是早膳后，双胞胎回了宁安院，裴欢颜照例睨着他说话，然后西东就进来了。夫人方才下头来报，说是白姑娘求见。赵景有些惊讶，白家庄到京城可有半日路程，女主这是半夜就启程了。他看向西夏，后者屈膝小声道：“奴婢，奴婢也没收到消息说他要来，夫人恕罪。”奴婢这就去查。赵景点头。西东见他不接茶，不由有些急：“夫人，那白姑娘衣着狼狈，又一直在咱们门口哭，来往百姓有不少议论纷纷，您快给个主意啊！莫不是哭着求咱们侯府纳了她吧？”裴欢颜冷哼一声，不知羞耻：“请她进来吧，记得态度客气些。”赵景道。西东忙应声，小跑着出去了，还叫他来做什么？没得污了咱们的地儿。裴欢颜小声嘀咕：“叫他在外头，于侯府名声并无好处。”赵景道，不一会儿，西东又进来了，却不见白瑶青。他脸上带着急色道：“夫人，他不肯进来。”赵景微微挑眉，女主果然不敢。西东接着道：“他说，说侯府恶意针对打压他一介平民，今日只想来求个公道，不敢进府污了侯府的地儿。”裴欢颜黑了脸，气得一拍桌子：“当谁盼着他进来不成？不知好歹，没有规矩。”制止了口不择言的裴欢颜，赵景沉吟道：“他不肯进来，是要我出去了。”第三十章。论道打一耙，白姑娘当属第一。闻言，裴欢颜头一个拍桌子，不答应。他也配？西东有些为难道：“姑娘有所不知，那白姑娘在门外声声涕泪，言辞间满是暗指侯府同富商勾结，迫害他做妾，引得许多百姓都争相议论。奴婢同他好生说了几句，只是他说什么都不肯进府。”裴欢颜顿了一瞬，随即睁大眼睛，不可置信道：“笑话！侯府何等尊贵，犯得着同他一介商户勾结？他们如何议论，就叫他们去。”不过一群贱民罢了，岂能？闭嘴！裴欢颜话还没说完，赵景就厉声打断了他：“贱民，我便是这样教你的。你所读过的书，也是教你将百姓看作卑微泥土吗？”赵景很快就稳住了情绪，没有发火，而是很冷静地问他。不过裴欢颜大抵从未见过这样的赵景，一时不敢说话，眼中迅速积上一层泪水，模样很是无措。见状，赵景心软了软，叹了口气：“颜儿别怕，是我的错，孩子不懂事。”就是大人不会教育，他原以为叫闺女多读些书，他总能明晓事理，学会尊重。可他忘了，出身带来的优越感
好像是无法抹除的。裴欢颜生来就站在许多普通人一辈子都无法企及的高度，要他在封建古代的环境下学会理解甚至尊重，的确很难。听着赵景的话，裴欢颜手中的帕子却扯得更紧了。他气呼呼的偏头不看赵景，他想不通自己哪里错了，而母亲又做错了什么。只是他知道自己现在很生气、很委屈，母亲一定要来哄哄他。赵景看了他一眼。心想后头还要同闺女好好讲讲道理，现在还是女主那的事更要紧。惜春也皱眉提醒夫人，此事若处理不好，只怕咱们侯府的名声更要差上一些了。他没敢说下去的是，先前就因为他们世子灵堂那一闹，闹没了脸面和名声。若白瑶清这事再叫百姓误会了，只怕他们侯府的名声就真要臭大街了。诚然，他们身正不怕影子斜，不怕朝廷查，但百姓可不会管那么多，指不定还要说他们侯府是大迫害民女呢。赵金点头。他既要我出去，那我便去一趟吧。他巴不得呢。裴欢颜欲言又止，直到看见赵景匆匆离开的身影，气了半晌，才一咬牙也追了出去。赵景很快就到了府门口，耳边隐隐已经能听见女主那哀婉凄苦的低泣声。西夏正好也小跑过来了，很快在赵景耳边说了两句话：“姑娘别哭了，咱们夫人何等身份，岂能出来见你？依我看，你莫不如应了西东姑娘的话，进府解除误会的紧。”这是侯府守门侍卫的声音。紧接着，便是白瑶清那哽咽泪语传来：“侍卫大哥莫要再劝我了，夫人自来嫌弃我身份低微，不配进侯府大门，我岂能违逆夫人意愿？”被身无分文赶出门的尴尬境地，我这辈子都不想再受一遍了。赵景刚准备出去，就听见这一句，随后周边的议论声好像更大了些。只是百姓们大抵还记得，这是侯府门前没一个应白瑶清的话，没人会傻到为了一个毫不相干的女子得罪侯府。赵景笑了笑，女主的段位和智商。还真是一如既往的感人啊，那他就放心了。外头侍卫还欲再劝，余光忽的瞧见一抹素白身影，脚步忙转了个向，见过夫人。随着他的行李声，白瑶清身子一僵，不可思议的抬头看去，想来是没料到赵景竟当真愿意出来。赵景可没管他怎么想，径直坐在了下人们殷勤搬来的椅子上。白瑶清本是跪在门前，这一下就好像跪在了赵景面前一样，叫他浑身不自在。赵景环视了一圈，犹豫不决，想留下来吃瓜，又担心惹上事的百姓们，扬声开口：“今日我侯府名声有误，这位姑娘又言之凿凿，为便名自身，还望诸位在此稍后片刻，待还我府中清白后再离开，延误各位的时间和损失，侯府自会补偿。”闻言，周围百姓们眼睛一亮，既能看戏，还能得银子，这种好事去哪找？这可不是他们自己想，而是人家侯夫人请他们留下的。因为赵景态度客气，又有糖衣炮弹加持。不少因白瑶清内涵而对侯府有些敌视的百姓，也隐隐有些改观，无形中对赵景多了几分好感。赵景这才看向白瑶清，就白姑娘方才之言，本夫人要解释几句。白瑶清心里隐隐有了些不好的预感，忙抢先道：“我知夫人不会承认，瑶清不敢同侯府作对，指望夫人能叫那富商放弃那我为妾。从前一切，瑶清定既往不咎，夫人大恩大德，瑶清永世不忘。”赵景唇角微有讽意，论道打一耙，白姑娘当属第一。白瑶清微微蹙眉，赵景没理会周遭百姓各异的视线，直直看着白瑶清。依白姑娘之言，是有人逼你做富商妾室，而你以为这是我侯府受益？盯着头顶刺人的视线，白瑶清慌了一瞬。瑶清不敢冤枉夫人，只是那富商着实强迫于我。瑶清自认非天仙角色，如何他只盯着我一人不放？想来定是有人受益，背后是否为侯府之过？瑶清不敢冤枉好人。嗯，否认了，但没完全否认。阴阳内涵这一点，女主真是拿捏的死死的。赵景扯了扯唇角，所以有人逼你为妾，你不去报官，不去告富商，不去告逼迫你的人，而仅凭莫须有的猜测，便来我侯府门前哭闹。白瑶清声音不甘，瑶清只是一介平民，如何斗得过豪富商户？如何斗得过他背后的人？即便皇城脚下，我等平民也是最底层，只能饱受欺压，如何敢诉？白姑娘此言，是一指我大旗官商勾结，欺压平民，无处可诉冤。白瑶清脸色微变，他再蠢也知道，这句话不能乱回。赵景冷笑一声：“若我是你，被人欺压逼迫，我必一纸诉状告上府衙。若府衙不能给我公道，我便敲响登闻鼓，便直达天听。我不信，连皇上都给不了我公道，何以有冤却无处可诉？”白瑶清嘴唇动了动，一时却不知该说什么。赵景继续道：“你话里话外都觉是我侯府受益富商欺辱于你，岂非更要敲响登闻鼓，叫皇上亲自降罪？孤身一人来侯府门前，你是活腻了吗？”白瑶清顿时白了脸。第三十一章，女主还是有点东西的。赵景这句话也叫众人醒过神来。是啊，你有冤就去报官，上人家门口哭算怎么回事？你觉得人家侯府害你，那你还敢孤身来人家地盘，不是找死吗？渐渐的，落在白瑶清身上的目光不太善意了。又是这样。
。白瑶青死死咬着唇。上次见这位侯夫人，对方三言两语就扭转局势，将她塑造成了不堪之人，受尽羞辱。现在又是这样，他究竟哪里得罪了他？他眼里不甘欲甚，猛然抬头看向赵景的眼里满是怨恨。夫人巧辩，瑶青实在不敌，只是做过就是做过，抵赖不得。若非我无路可走，岂会来贵府求饶？我若不敢肯定。岂敢冤枉侯府？若之后查明不是侯府所为，我岂能承受来自侯府的报复？夫人，民女真的怕了，求夫人高抬贵手，放过民女吧。白瑶青眼泪大颗大颗滚落，声音嘶哑又难挨。民女真的知错了。闻言，赵景倒是高看了他一眼，几句反问，轻轻松松又将自己不利的劲的拉了回来。女主还是有点东西的。赵景淡淡开口：“白姑娘大抵是弄错了重点，如今你我两方各执一词，我却不知该如何放过你。”不是我需要拿出证据证明我没做过，而是你要向我拿出我害你的证据。白瑶青面色微动，但没说话。罢了，你既肯定，那自是有证据依仗。你一个小姑娘到底可怜，我便随你走一趟顺天府也未尝不可。我相信清者自清，也望你莫要被仇恨冲昏了头脑，认错了仇人。说罢，赵景站起身，理了理衣裳，像是随时准备与白瑶青同去。他这样坦荡的态度，叫不少人心里信了八分。在百姓心里，顺天府衙可不是个好地方。就算心里仍有官官相护的顾虑，可一个贵妇人能坦然选择去那样的地方，许多人就敬重她三分。这可不是心里有鬼的样子。白瑶青被嫁得不上不下，脸色清白交加，眼里的怨恨却半分不减。白姑娘，请吧。母亲，赵景话音刚落下，裴欢颜就跑了出来，紧紧抓着他的胳膊不放，又狠狠剜了白瑶青一眼。母亲，你不许去，你没做过的事，凭什么要这样冤枉你？你怎么出来了？赵景微不可察地皱了皱眉，快回去。古代规矩大，姑娘家抛头露面要影响名声，他倒是不介意。可外头要是闲言碎语多了，只怕闺女心里也要不好受。裴欢颜眼泪顿时就掉了下来，哭着说道：“我不回去，母亲你别去，你又没害过他，凭什么要陪他去查真相？他都这样冤枉你了，你做什么还要帮他？”赵景面色微缓，帮他擦着眼泪。他大不了你几岁，小姑娘遇上这样的事，一时慌乱也是有的。母亲左右无事，便随他去一趟，你别担心。裴欢颜哭得更凶了，不得不说，她本就长一副娇弱模样，此时梨花带雨的模样，比之女主也差不离，引得围观百姓心里也怜惜几分。再加上赵景那几句大度的话，再没几人肯信她蓄意害人了。而白瑶青不知为何，这半晌也没了动静。赵景余光却瞥见她一直盯着裴欢颜，眼神幽深难辨。他皱了皱眉，连哄带骗将裴欢颜哄了进去，这才看向白瑶青：“白姑娘，不走吗？”白瑶青像是才回过神，低低啜泣道。夫人胸襟，瑶青不急，也实在不愿与夫人闹到对簿公堂的地步。瑶青今日此来，只是想求夫人帮帮瑶青，就当是看在承志哥哥的面上，我与他这样的情分，如何能同他的母亲闹成这般？听到最后几句话，赵景倏然冷下了脸。我本联系白姑娘遭遇，想帮扶你一二，却不想你竟还冥顽不灵。赵景转头看了一眼好奇疑惑的百姓们，深呼吸一口气，转而对白瑶青冷声开口：“你既不要脸面，那我舍了这张脸又何妨？”白瑶青下意识觉得不对，却没拦住赵景接下来的话：“白姑娘先前口口声声说我侯府欺辱于你，我便问你，你一介卖鱼女与我侯府素无瓜葛，我为何要欺辱于你？”赵景盯盯看着他，或者说：“你为何以以为我会欺辱你？”这也是百姓们的疑惑。八竿子打不着的人，如何能有交集？还差点闹到公堂。白瑶青双手攥紧，左不过是我与承志哥哥两情相悦，夫人看不起我的出身，嫌我耽误承志哥哥罢了。当然不是。赵景声音冷漠，看不起你的出身。我日日所用膳食，皆为百姓亲手种下，身上衣裳是百姓亲手所织，所住宅邸一砖一瓦是百姓建成。我有何脸面看不起平民百姓？英雄不问出处，出身从来都不是判定一个人的标准和理由。白瑶青情绪有些激动，那你，我不喜欢你，只是因为你品行不堪。赵景冷冷打断他：“未有婚约，小弟便与我儿私相授受，唆使他在我夫君出殡当日上门逼婚。”叫他当着满堂宾客的面忤逆于我，落得名声扫地。此后更在他孝妻，频频以病重为由引他与你来往，骗他拿我侯府私产为你改头换面，华服加身，桩桩件件。我哪个冤枉了你？你说我容不下你？是，连你进我府门，我都嫌你脏了我的地儿，将你身无分文赶出门。的确不假，但你为何只字不提你住的是谁的宅子，吃喝花用是谁出的钱？难道将白吃白喝还勾引我儿的狐媚女子赶出门？也要恭恭敬敬奉上黄金千两以表宽厚吗？随着赵景一句句话出口，白瑶青本就清白的脸色彻底成了惨白。他底气有些不足地道：“不是，不是这样的。我与承志哥哥是真心相爱，我们是真心的。我不是这样不堪的人。
，夫人高坐雅室，如何能懂我们之间的感情？所以这是承认了。围观百姓吃了一口大瓜。平阳侯世子的名声满京皆知，只是大家都没将白瑶青雨那个迷得平阳侯世子忤逆不孝的女子联系到一起。此时一听赵景撕破了脸，都暗道：真人不可貌相。还有心直口快的嘀咕着说：“做出这样的事，莫说人家夫人没有欺负你，就算真欺负了。”那也是你活该吧？不巧，这话正叫白瑶青听了个正着，她瞬间眼泪哗哗落下，满眼不可置信的看着说话的人。我做出了哪样的事？我与程志哥哥两情相悦，早在侯爷离世前就定了下来，当日不过是以儿媳的名头给侯爷磕个头，好叫他走得安心些罢了。我是做了什么十恶不赦的事吗？为何都要这样说我？他满脸泪水，委屈极了。赵景却不吃他这套，十恶不赦，你倒是没够到这种地步。可在一个母亲看来，你此举又与十恶不赦何异？我儿程志少有才名，是满京皆知的新起之秀。他有大好前程，他本能取贤欺生孝子，青云直上，顺遂无忧。可因为你，他头一次忤逆母亲，不孝父亲，成了人尽皆知的不孝子。我夫君离世，满府家族皆指望程志继承父志，光耀门楣。可就因为你，他整日神思不属，在他父尸骨未寒之时，不惜以绝食逼我引你进门。你说我不该恨你吗？你毁了我的儿子。赵景眼眶通红，却没有落泪，而是双眼赤红的看着他。白瑶青被他的目光射得彻底呆坐在地上，怔愣不言。就在这两相寂静的当口，一个小厮跌跌撞撞的跑来，正是裴承志身边的喜贵。他满满惶恐，脸上还带着泪，一路哭喊过来：“夫人，不好了，世子不好了！”第三十二章，世子自尽了。闻言，赵景睁大眼睛，叉烧儿子来的未免太及时。不等旁人反应，他忙上前厉声喝问：“世子怎么了？”喜贵这时倒是恢复了些理智，一脸犹豫，不知该不该说。只是赵景面色慌乱极了，看着他的眼神也愈发冷厉，说话。是是，喜贵被他的眼神吓到，忙不迭回了实话：是世子自尽了，身边还放了一张遗书。上言夫人既不同意白姑娘进门，他不敢违逆，只能含恨离开，只愿夫人消气，能叫白姑娘以魏王人身份给他服官相送。因为被赵景吓人的眼神刺着，他着急忙慌，就将全部顺秃噜了嘴，一点不带打客，又快速的交代清楚了。什么？什么？程志哥哥自尽了？夫人，赵景扶着额头，腿一软，险些栽倒在地。幸好被惜春和西夏扶着，才不至于倒下。赵景眼眸停滞，一时没了言语，搭着丫鬟的手也颤抖的不成样。好大儿，好大儿，这是什么送温暖的小天使啊？耳边是周边百姓们越来越大的议论声，因为门口这遭事和他承诺补偿银子，周围围观的百姓早就越来越多。好大儿，这世上赶着垂死自己啊！赵景勉力压制着心头的激动，快快找大夫，快去洛风院。是是，夫人您慢些，咱们这就扶您去。惜春忙心疼的应了。那边白瑶青还在试图扶开侍卫的手进门，放开我，我要去看程志哥哥，我不信他就这样走了，放开我。赵景满目怨恨的看着他，随即挣开丫鬟的手，狠狠给了他一巴掌，打得白瑶青倒在了地上。白瑶青不可思议的抬起头，盯着赵景的眼神添了一分怨毒。你满意了？你逼死了自己的儿子，程志哥哥是因为你才自尽的，你就是罪魁祸首。赵景脚下一晃，脸色惨白。他没再说话，就着西夏的手，慌忙往洛风院而去。因为走路匆忙，还不小心摔了一跤。紧接着，他又快速起身，往里快步走去，背影仓皇又孤寂。这时，西夏感觉自己手被捏了一下，顿时了然，不着痕迹的朝远处使了个眼色。白瑶青还想跟着进去，却被侍卫们拦得密不透风。他方才口不择言的话，也叫周围的百姓慷慨激昂。本以为只是吃个瓜，没想到竟然闹出了人命，还是近来占据满京热度和话题的平阳侯世子。妖兽，那种话他怎么说得出口的？分明是他勾引人家儿子，还做出那种畜生事。人家夫人不叫他进门，有什么不对？世子分明是为他自尽的，他竟还口出恶言，将一切都怪在人家夫人身上，真是心肠歹毒。就是，换我遇到这种女人，早就打出门了。人家夫人还好心要去公堂给他查真相撑腰呢，他却将人家儿子害到这样的地步，说句狼心狗肺都便宜他。要我说，这平阳侯世子也不是个好的，为个女人不要脸面不说，竟连性命都不顾了。可知身体发肤受之父母，瞧那侯夫人方才的模样，连话都说不全了。可怜天下父母心啊！可不是，就没一个好的。得益于赵景方才掷地有声的质问和模样凄惨的演技，径直博了一大波同情票，也将百姓们的心都拉偏了。现在闲言碎语不要命一样，直往白瑶青耳朵里钻，叫他羞愧又无地自容。他反驳了几句，却被有些性子直的百姓直接喷了回来。这时，旁边直直冲过来一个粗布麻衣的中年夫妻，那妇人一把抓住了白瑶青的头发。看到他的脸，白瑶青脸色慌了一瞬。好啊，原来你在这。妇人表情狰狞，瞪着白瑶青的眼睛，快要喷火。你。
你倒是能跑，怎么以为自己跑到京城我就没法子治你了？呸！你想得美！同他一起过来的憨厚男人直接给了白瑶青一巴掌，手上粗糙的后剑将他的脸都刮破了。他狠狠剜了他一眼。行了，别耽误时间，人家钱老爷还等着呢，可别误了吉时。我不去，你们这是逼良为娼！白瑶青奋力挣扎起来，嗓子都喊破音了：“救命啊！救命啊！”人群中，一个高大壮实的中年男人皱了皱眉，还是站了出来：“你们是什么人？逼良为娼，可是违反律法的。你们莫不是想坐牢？”啊呸！那妇人，也就是白母，对他啐了一口：“有你什么事儿？老娘管自己闺女犯的哪条律法，多管闲事闲的你！”闺女，还没等中年男人反应，长相憨厚的白富就道：“叫大家看笑话了。都说女大当嫁，咱们丫头到年纪给许了婚事，谁想丫头主意大自己跑了？咱们找了一整夜才找到，大家多包涵。”不，我不要嫁给那个老男人做妾，我有心上人了。白瑶青在白母的手里挣扎不出，只能恐慌的叫喊：“你们知道他是谁吗？他是平阳侯世子，若被他知道，你们要卖了我，一定不会放过你们的。”几个瞬息后，百姓们也终于明白过来了事。这是白家爹娘逼他做妾，压根儿就不关人家侯府的事儿。他跑到人家门口一顿哭，叫他去公堂，却又推三阻四，怕不是想借此进人家侯府后院吧？当即就有人忍不住嘲讽：“可别了。”人家世子被你害的，现在还生死不知呢，可别再打着人家侯府旗号了，平白叫人家惹得一身骚。白母也使劲掐了他一把，狠狠瞪着他，别说侯府，老娘嫁自己闺女，他天王老子都管不着。看着岿然不动站着的侯府侍卫，身边是白富白母的拉扯，白瑶青脸上隐隐划过绝望，耳边的议论声也越来越大。说什么真心相爱，怕不是瞧上人家的富贵了吧？瞧他身上穿的带的，再瞧他爹娘那粗布麻衣，说他不贪慕虚荣，谁信？那可不，发达了也不知想着爹娘，只顾着自己享受，可见也不是个孝顺的，怨不得能入了平阳侯世子的眼，都是一样的白眼狼。嘘，你小声些，还在人家门口呢。白瑶青动了动眼神，看着自己身上的衣裳，这是他来之前用自己最后的积蓄买的衣裳。那时他心存幻想，也许能见到程志哥哥，他自要打扮的漂亮些。还有爹娘，他没有给他们钱吗？是他们一心想着哥哥弟弟，钱都给了他们，如何到头来却成了他不孝顺？泪水渐渐漫上眼眶，他看着眼含警告的父母，耳边是越来越嘈杂的声音。终于，他忍不住，呕一声，一把弯腰吐了起来。他早上没吃什么东西，吐出来的只有酸水。见状，白母也吓了一跳，不敢大力扯他。这模样不会是怀孕了吧？有位大婶说了一句。白富白母愣住了，白瑶青也愣住了。第三十三章，我有了程志哥哥的孩子。人群里不乏说出什么伤风败俗的话，可白瑶青的眼睛却渐渐亮了起来。就像是有了希望和盼头一样，他震惊又惊喜地摸着肚子，一把甩开正愣的白母，高喊道：“这是程志哥哥的孩子，我有了程志哥哥的孩子，你们不能送我去做妾，我怀孕了。”事已至此，他管不了外头的议论了，不论怀孕是真是假，他都要坐实了这件事，只有这样才能摆脱那个富商。而他怀的是侯府的孩子，谅他也不敢报复。程志哥哥眼下生死不知，若有万一，我肚子里的就是他唯一的孩子，我若有差池。侯府定然饶不了你们。他红着眼睛，警惕地看着白富白母。白富白母还真没在扒拉他，而是对视了一眼，看到了对方眼里同样的深思以及隐含着的惊喜。侯府世子的孩子可比一个小富商的妾要珍贵的多。脑中转了无数个念头，白母面上的表情瞬间变得慈爱，直接扶着白瑶青就来了个变脸。瞧你，你不愿意，娘还能真逼你不成？先前想着那钱家富裕，你嫁过去能过好日子，爹娘才一心想叫你去。只是你已经有了心上人，娘还能棒打鸳鸯不成？白富也一脸笑意的点头，活像方才还逼着女儿做妾的不是他们一样。白瑶青明显也了解他们的德行，脸上没有异样，只是余光瞥见周围百姓们的指指点点和眼中那明晃晃的鄙夷不屑时，还是忍不住深呼吸了一口气，眼眶不自觉泛红。他不明白，从头到尾受苦受罪的都是他，为什么到头来还是人人觉得有错的也是他？他分明只是爱上了一个人而已啊！你这丫头想什么呢？白母不高兴地拍了他一下，白瑶青回过神来，怎么了？娘是说侯府子嗣贵重，你如今有了身子，是不是要告诉侯府一声，好叫他们高兴高兴？说话间，白母余光不住打量着眼前的宅子，眼底是藏不住的贪婪。看到这样的白母，白瑶青皱了皱眉，显然是觉得有些丢脸。不过现在不是说这个的时候，他紧了紧手，自己这个月的癸水没有来，近来也的确能吃了许多，与隔壁嫂子怀孕时一模一样，所以他一定是有了的。若侯夫人不承认，那只能是他收买了大夫，而非自己骗人。无论如何，他的身子是给了程志哥哥的。眼下程志哥哥生死不明，他更不能泄了气。
，一定要让逼他自尽的人付出应有的代价。在心里给自己打了半天气，他终于说服自己，走到了侯府的侍卫跟前，盈盈一拜：“侍卫大哥，我知眼下侯府是忙，不该打扰。只是，姑娘放心。”侍卫点了点头：“方才属下已经遣人去禀报夫人了，请姑娘稍后片刻。”能守门的侍卫不会这点眼力见都没有。早在白瑶青说自己有孕时，他就急忙叫人进去禀报了。而此时，赵景已经跌跌撞撞进了洛风院。模样有些狼狈，眼泪不要钱一样往下掉，衣裳上还沾着泥土。母亲别着急，大哥吉人天相，一定会没事的，一定没事的。裴欢颜跟在他后头也哭得不行。方才他听赵景的话进了门，只是没有走远，就站在门后。这会儿也直接跟着赵景来了洛风院。赵景充耳不闻，只快步冲进了正屋。志哥，他慌慌张张进门，脸上还带着未干的泪水，却在看见屋内景象时怔愣在原地。精致的雕花木床上。裴承志半靠在床边，左肩简单缠着纱布，青色衣裳上沾着些血迹。他本人则面色苍白，一脸虚弱。还能睁眼？这见男主不行啊！裴承志床边站着双胞胎，此时都震惊的看着赵景，想来是从没见过这样狼狈的他。裴承允先反应过来，忙走上前，小心的扶着赵景，轻声开口：“母亲别着急，大哥没事，您这是摔着了吗？先坐下歇会儿，大夫马上就到，稍后叫他给您瞧瞧。”赵景顺着他的力道走了进去。他没坐下，而是站在床前看着裴承志，眼神心疼又恨铁不成钢。你便为了他，当真连命都不要了吗？裴承志垂下眼眸，低低开口：“母亲，儿子是真心喜欢姚青的，求母亲应了儿子吧。”大抵是受伤的缘故，他说话都显得没有气力，只是态度却执拗的很。大哥，裴欢颜又哭又气：“你是魔怔了吗？那女人有什么好，值得你这样糟蹋自己，逼迫母亲？”裴承舟攥紧拳头，但罕见的什么都没说。他只会动拳头，可人都躺着了，他还能怎么着？裴承允则一如既往的沉默。就在气氛有些低迷、尴尬的时候，大夫终于到了。眼见着大夫往床边去，裴承允一把将他拉了过来。我母亲方才摔着了，烦劳大夫先给他瞧瞧，可有伤着？裴承州也忙应声。很明显，在他心里，赵景比裴承志重要的多。赵景嘴角一抽：“我没事，还是先瞧瞧你大哥吧，他伤得更重。大哥年轻力壮，不碍事的，还是母亲的身子更要紧。”母亲莫要推辞了。裴承允意外的坚持，扶着赵景坐下。床上的裴承志瞪大眼睛，胸膛起伏更加明显，好像呼吸声都重了些，应该是伤加重了，绝对不是被气的。赵景沉默的叫大夫给自己诊完了脉。夫人无碍，只是方才似乎受了惊吓，老夫稍后开一副安神药即可。大夫老神在在的说完，这才走向了裴承志，给他看伤。这是谁处理的伤？金疮药撒的到处都是，偏生避开伤口，纱布还缠得这么紧。是生怕伤患活够了吗？真是胡闹！大夫皱眉斥道。裴承州心虚的看向别处，不远处的裴承志呼吸声似乎更重了些，还隐隐传来了咬牙声。你们怎的来的这样快？赵景问双胞胎。方才儿子与二哥正在花园交手，听到了大哥的消息，便慌忙过来了。裴承允回道：“花园离洛风院的确不远，可双胞胎向来都是在宁安院习武的。”赵景心里的疑惑还没撑几秒，就被裴承允拿来的遗书转移了注意力。他面无表情的看完，心里没有一丝波澜。不愧是远近闻名的大才子，写个遗书都跟做文章似的，引经据典，滔滔不绝。小之以情动之以理，字斟句酌，恰到好处，叫人看来涕泪连连，哀叹惋惜。孔雀东南飞，不过如此。焦仲卿都要甘拜下风。得亏了他没死，要真死成了，到时这份遗书传出去，他怕是比那众卿母都要叫人诟病。青史留名不敢说，遗臭万年必须的。好大，寻死都不忘给母亲扬名。这时裴承允道。母亲不必介怀，大哥本就没想过真寻死，不然刀尖也不会离心脏足足一寸远，伤口也不怎么深了。裴承允，这是病患的无能狂怒。赵景当然知道，叉烧儿子还等着跟心上人双宿双栖呢，哪里舍得真死？念在今儿叉烧儿子亲手送把柄的份上，赵景也不打算气他了。他得好好琢磨着怎么利用。留言倒是不必担心，有的是人帮他传，接下来还是得靠女主，还有那负伤的事也可以利用利用。他心里正盘算着。就见听守门侍卫求见，赵景叫了他进来。侍卫见屋里这么多人，犹豫一瞬，随即想到这是外头，百姓都知道了，也不差这么点人了，就直接道：“禀夫人，方才那白姑娘在外说自己有了世子的孩子，不知该如何处理。”赵景双眸缓缓睁大，被这话砸了个一头猛。惊喜竟如此猝不及防，女主是什么小天使吗？哦不，她肚子里的是什么小天使吗？第三十四章，未来主母，我还没死呢。听到侍卫的禀告。屋里的人反应不一，最激动的莫过于裴承志，他眼睛一亮，直直坐起身，强撑着伤口的不适，连声问
：“你说什么？姚青有孕了，她在外头，那你还等什么？还不叫人请进来？伤着了世子夫人和小主子，我定不饶你们。”侍卫面带犹豫的看向赵景，砰，一声震响吓到了所有人，转头看去。裴承洲一脚踩在床边，俯身面向裴承志，而他的拳头正将将擦过前者的脸，落在后头坚固的床柱上，硬生生用血肉砸开了几条缝隙。裴承志被这一手震得瞳孔微缩，浑身紧绷。赵景皱了皱眉，忙强硬地拉开裴承洲，见他的手果然伤到了，隐约深可见骨，连忙叫大夫过来给他上药。裴承洲眸中还泛着冷气，死死盯着裴承志，只是拗不过赵景，到底还是顺着他的力道退了些，将手直直伸向大夫。见状。裴承志顿时来了底气，母亲，大哥，裴欢颜气愤不能，险些破音。那个贱人到底哪里迷得你昏了头，做出这等不知羞耻的事？叫他进门，他也配？裴承志沉了脸，小妹，你年纪小，大哥不同，你计较口头之物，只是你记住了，以后姚青是你大嫂，是这侯府未来的主母，你若再敢对他不敬，大哥便不得不罚你了。裴欢颜不可置信的看着他，想不明白，一向对他疼宠的大哥，怎会变得这样不近人情？未来主母，赵景这时转过头，冷笑一声：“我还没死呢。”面对他，裴承志脸色勉强缓和了一些。母亲莫要说气话，姚青是儿子的选定的妻子，日后进门自会一同孝顺于您，还望母亲快些将姚青接回府。她怀着身子，不能受惊，更不能劳累。大哥莫不是忘了还在孝妻？裴承云脸色阴沉的，能滴出水来，声音却无比轻柔：“我自没有忘。”裴承志眼中挣扎之色一闪而过，转瞬便坚定下来。只是这孩子虽来的意外，也不是时候，我却不能因此放弃他。这是我的第一个孩子，或许便是侯府未来的继承人，我怎能狠得下心不要自己的孩子？这是一条小生命，不是任你们随意处置的物件。赵景冷冷盯着他，我再问你最后一遍，这个笑气行欢的奸生子，你确定要他？儿子要。裴承志紧咬牙关，父亲在天有灵，若知儿子有后，侯府未来有计，必然心悦不已，求母亲成全。赵景胸膛起伏快了许多。盯着他的眼神彻底没了温度，良久后竟笑了起来。好，好，裴承志，你好得很。母亲，母亲。随着几道叫声，赵景眼前一黑，彻底晕了过去。裴承允离他最近，忙侧身扶住，不至于叫他栽倒在地。裴欢颜慌忙走到了另一边，蹲下喊他。见状，裴承洲也顾不上自己没包扎完的手，反手拽住大夫，就拖到了赵景面前。快，快给母亲瞧瞧！可怜的老大夫瓜都没吃完就被折腾的不行。一把老骨头，差点散架。他也是京中颇有名气的大夫，怎么可能没有脾气？一把拍掉了裴承洲的手，冷哼一声，这才缓缓搭上了赵景的手腕，枕起了脉。母亲怎么样？裴承洲皱眉问他。大夫没搭理他，片刻后才收回了手。夫人只是受了刺激，大喜大悲之下，身子承受不住才会晕倒。待老夫施一针即可。那你快施！看着大夫取针的动作，裴承允道：“今日事忙，母亲定然疲累的紧，不若就叫母亲好生歇息歇息。”其余事醒来再说。大夫点头，这样于身子无碍，只需过后喝几副安神汤即可。那就别先别醒了。裴承洲立刻拍了板，一想起方才母亲绝望伤心的通红眼眶，他就又心疼又愤怒。醒过来做什么？面对一团污糟事吗？还不如睡着了好。他没想太多，转身狠狠盯着裴承志。只要我裴承洲在一日，那女子就别想进我侯府大门。不信，你可以试试。那位身娇体弱还大着肚子，想必是扛不住我一个拳头的。留下这句话。他抱起赵景就往外走去，裴承志倏然脸色铁青，裴欢颜也连忙跟着离开了，还顺手带上了老大夫。侍卫眼见着走的走晕的晕，忙拦住最后离开的裴承允：“三公子，这那女子还在外头，不知该如何处理。当然要先将她接进来。”后头的裴承志怒道：“那是未来的世子夫人，你是傻了吗？这是打还没挨够，还觉得裴承洲不会真的动手打女人呢。”侍卫压根儿没搭理他，他也是会看脸色的。再说孝妻有子这样叫人诟病的大事，可不是一个世子就能决定那母子去留的。裴承允垂下眼眸，淡淡理了理袖口。母亲方才被大哥气得昏迷，一因杂事待他醒来后再说。侍卫茫然地看着他，所以到底该怎么着？他说了，又好像没完全说。可三公子，那女子还在外头，该如何处置她？他又问了一回。裴承允看着他的眼神，宛如在看智障。他在门口，碍着我平阳侯府的阳关到了吗？侍卫一眨眼睛。办好你自己的事，不该管的别管。说话间，裴承允已经缓缓踱步出门，当然是给本世子接回府。裴承志捂着伤口大喘气，气息微弱的怒斥开口。侍卫佯装没听到，对他行了一礼，就迅速退下了。裴承志更气了，捂着伤口就要自己下床去接人
，却被早有防备的小厮按住了。世子您伤还未好，还是静养要紧。大夫吩咐了，不能见风的。狗奴才，放手！你敢犯上？裴承志目眦欲裂。我是侯府世子，侯府未来的继承人，你敢不听我的话？给本世子传话下去，谁敢对未来的世子夫人不敬？待本世子席绝，定砍了他！伴着他的怒吼声，外头裴承允的脚步愈发闲适了几分。走出洛风院前，他偏头看了一眼躬身不语的喜贵，淡淡道：“世子魔怔了，未得母亲允许前，不许他踏出洛风院一步，其余人也禁止出入。洛风院每日往来膳食，一律严查。”这是软禁。喜贵不自觉呼吸更轻了些，头也埋得更低了。奴才遵命。裴承允微微颔首，缓步离开了。第三十五章，咱们侯府没有允许你进门的主子。门口，侍卫很快就裴承允的意思带给了其他几人。白瑶青见侍卫一个人回来，还特意往他身后看了一眼，见真的没人来迎，不由心里有些不满。他有了侯府的子嗣，侯府竟也敢这样怠慢，怕不是侯夫人的刻意刁难。他心里憋了一口气，对赵景也愈发怨恨。本想日后进门好生与承志哥哥孝顺婆母的，可侯夫人未免太过刻薄。也罢，既然他不喜欢自己，自己也不会去沾他的边。只愿日后孩子出生，不亲近他这个祖母，侯夫人不要后悔才是。想通后，他心里一定，便扶着肚子。搭着白母的手，缓缓往府里走去，却依旧被侍卫拦住了。白妖青皱眉：“你们这是做什么？世子知道你们这样对我吗？”侍卫面无表情：“世子知道，上头有令，闲杂人等不得入府。”白母先不干了：“你们知道我女儿肚子里是谁的孩子吗？你敢给她脸色看，不怕世子砍了你们吗？识相的快些放开，叫我们进去，说不定我女儿心情一好，在世子面前美言几句，你们就发达了。否则……”白瑶青不喜欢白母这样咋咋呼呼没见过世面的模样，可她说的话却正中她下怀，叫她心里痛快极了。于是她只抬头挺胸，看都没看这些下人一眼。这回轮到侍卫像看智障一样看向他们了。我们不管你怀的是谁的孩子，只是咱们侯府没有允许你进门的主子。这话说的够明白了吧？白瑶青面色微变，夫人知道我有孕，也不让我进门。程志哥哥知道吗？说完，他想到了什么，慌忙问：“程志哥哥怎么样了？他还活着吗？”侍卫看他的眼神更显鄙夷轻视。世子重伤，没空见你。夫人也被你气晕了，你满意了吗？还活着，活着就好。白瑶青松了一口气。只要程志哥哥还在，他一定会来找他的。侯夫人算什么？他拦不住程志哥哥的。他咬着牙说服自己，他与程志哥哥是真心相爱，只是侯夫人太过势力古板。不过没关系，只要他们不放弃，就一定天无绝人之路。程志哥哥能为了他自尽，只要侯夫人还在乎这个儿子，他们就一定会赢。眼下最重要的还是要程志哥哥养好伤才是。想明白了关键，他也顾不得一旁百姓们的指指点点，扯下自己腰间的香囊塞给侍卫，烦劳侍卫大哥帮我交给世子。他重伤未愈，正是黯然神伤之时，见此香囊便如见我，也好叫他心里好受几分。说完，他便拉着不情愿的白母匆匆离开了。白父紧随其后，侍卫也没拒绝，转身对同僚说了声：“得嘞，我先送去正院。”后者问他。方才你怎得就将夫人和世子的消息透露出去了？我都没拦住你，瞧他可怜也不是这么个可怜法。后头叫夫人知道，可没你好果子吃。他有什么好可怜？不过就是个心机深沉、贪慕虚荣的女人。侍卫嗤笑一声，便是他不问，我也要告诉他，还要当着往来百姓的面大声说。见同僚不明所以，他也不打算解释。回想起方才离开洛风院时三公子的暗示，他心道：这回自己应该没领会错，说不得还有赏呢。他喜滋滋地拿着香囊往正院去了。此时的正院，赵景被小心翼翼地放在了床上，惜春忙抖开被子给他盖好。裴欢颜眼泪红彤彤地趴在床边看着他，也不说话。裴承洲也沉默地站在床边，拳头攥得紧紧的，胸腔里的怒火持续高涨。不久后，外头传来丫鬟的行李声：“三公子安。”裴承洲身子一动，裴欢颜回头看向走来的裴承允，小声问：“三哥，我们现在怎么办啊？”裴承允看了沉睡的赵景一眼。等母亲醒了再说吧。可外头的百姓，只怕他们也知道了那贱人怀孕的消息了。那我们府里的名声，裴欢颜现在恨不得掐死白瑶青。裴承允沉默了一下，他在百姓面前宣扬自己有孕，不就看准了百姓的嘴堵不住吗？此时我们连对他下手都要掂量一二，再无法子补救，连你也没办法了吗？裴欢颜眼含失望，又不甘心道：“那就叫他这样生下大哥的孩子吗？”母亲也说了，那可是孝七新欢的尖生子，这样不堪。我们以后怎么抬得起头啊？说到最后，他已经含了哭腔。难道以后他不止要管一个出身不堪的女人叫大嫂，还要接受一个出身极污名的侄子吗？那他以后要怎么做人？
，大哥为什么不能为他们想想呢？或惜福之所以。裴成允摸了摸他的头，裴欢颜不解的抬头看他，裴成允却没有解释的意思。此后谁都没有再开口。裴成州脸色沉得可怕，却一直没有说过话。裴成允叹了口气，拍了拍他的肩，动作强硬的拉着他坐在了椅子上休息。三人一同沉默的坐在正院里守着赵景。赵景自然是假晕，叉烧儿子还没把他气晕的本事。只是他不晕，这事就得先处理，很大程度上能挽回些损失和名声。他千辛万苦等到这一步，可不是为了功亏一篑的，那当然是先晕为敬了。他都想好了，大夫扎一次，他就醒一次，再晕一次。谁想三儿子这么上道，直接省了他不少事。这回可好了，就算外头流言满天飞，反正他不知情，事后旁人提起，还能再给叉烧儿子扣个气晕母亲的锅。赵景打着这样的主意，就不能叫这病好得快。晕了一个时辰后，他悠悠转醒。在三个孩子担心的眼神下喝了药，又一副昏昏沉沉的模样，话也不说一句。晚间哄走了他们，他就掀开被子下了地。四月的天还有些凉意，他指着单衣站在地上，寒气不断往身上钻。他一边看书，一边慢悠悠走了半个时辰。翌日果然发起了热，也叫一早赶来看他的三个孩子吓了一跳。看着昏迷不醒的赵景，裴成允蹙起眉头。昨日母亲便晕过一回，今日又高热不醒，还是请太医吧。第三十六章，进宫请费世子。裴成允的话都没人反对，这也是赵景想要达成的目的。人家拿着把柄追着给他送，不大病一场都对不起叉烧儿子流的那么多血。太医无疑会叫外头的流言传得更广更离谱，所以他毫无心理负担的病了。太医来得很快，他显然也是吃过瓜的。明明赵景只是普通的着凉，愣是被说成气急攻心，受了刺激所致的发热昏迷。旁边还有个暴怒之下口不择言的裴成州和裴欢颜，裴成允没跟着骂，反而还劝了几句，但却更火上浇油了一般。两人的怒火更盛了三分，队友这么给力，赵景心下觉得自己说不定能躺赢了。与此同时，因为没有刻意管制的缘故，外头的流言也越烧越烈。平阳侯世子笑妻行欢，还搞出了孩子的事，已经满京皆知。还有小道消息透露，怀孕的女子便是平阳侯出殡之日，他带来大闹逼婚的女子。后头又传出，平阳侯世子还为了这女子能进侯府门，不惜自尽，以逼迫平阳侯夫人妥协的消息，再加上各处传来的不知真假的消息。平阳侯世子早便与此女珠胎暗结，更在平阳侯去世后不足一月内频频来往。平阳侯世子为了此女不止一次忤逆母亲，更拿侯府产业送与此女。因为侯府二公子不同意此女进门，平阳侯世子气急下还曾做出殴打弟弟的事，诸如此类不一而足。那日给赵景把脉的大夫也言辞闪烁地传出了几句话，更坐实了裴承志气晕母亲还死不悔改的事实。裴承志三个字成了畜生的代名词。他本就站在无理一方，又是实实在在做出了畜生事的。那日白瑶青借着负伤之事上门纠缠，后来又自曝身孕，无疑也锤死了裴承志，将他狠狠钉在了耻辱柱上。其实平阳侯府本能在第一时间控制好舆论，后续说明是白瑶青蓄意陷害，毕竟他已经有了前科，这事也能圆过去，便是有聪明人查到猜到，好歹面上有了一层遮羞布，不至于人人唾骂。可赵景盼着这个孩子，不知盼了多久，当然不可能就这样轻飘飘接过去，于是他顺理成章的被气晕了过去。至于之后事态的不可控制，抱歉，他已经被不孝子气昏迷了，又大病一场，怎么可能有时间精力去处理外头的事？裴承州几个孩子就更不可能了，才十来岁。再说双胞胎在外人眼里从来都是才能平庸那一挂的，跟足智多谋、应变有方压根儿就搭不着边实则在此刻的外人眼里，平阳侯府还真是孤儿寡母、软弱可欺的形象。赵景一倒，闹出事的还是最有潜力、最被看好的裴承志，在他们看来简直不能更苦逼。总而言之。一切都卡得刚刚好，赵景慢悠悠在床上躺了三日，琢磨着流言也传得差不多了，这才缓缓病愈。那日外头的事，他后来也听西夏说过了。说实话，女主肚子里有没有孩子，还真说不准。不过事态发展到这个地步，便是她没怀孕，只怕索性者也寥寥了。赵景需要的情形，贴心的女主已经都送给他了。而据西夏禀报，那日离开侯府后，女主并没有回家，而是想法子说服白父白母一起住了客栈，应该是在等裴承志。这三人也是够奇葩，竟然也没一个人想起去看看大夫。就算笃定肚子里有了崽，难道都不需要保胎的吗？白父白母为了省钱可以理解，可女主就很迷了。赵景甚至在想，她是不是已经知道自己是好福气的天选之女，命定女主了，所以有恃无恐。不过眼下她也没时间理会女主。流言愈演愈烈之时，不正是见皇帝的好时机？因为实实在在病了一场，她起身时头还有些发沉，险些歪倒在地。惜春劝她，夫人还未大好。如何就这样急着进宫？万一又受了风，可怎么好？赵景摇了摇头，心头压着是：我如何能安心养病？男女主上赶着送到他手里的机会，不抓住简直没天理。
。惜春劝不动，只能服侍他穿衣洗漱。对了，世子今日倒很是安静，没再闹些什么。赵景眼神微冷，以后不必再提他。惜春轻声应下，实则裴承志闹不闹，对现在的赵景都无关紧要了。自知道白瑶清有孕后，他就表现出了异常的激动，恨不能立刻去见心上人。只是他那一刀捅的也实在够狠，直接干没了半条命。有小厮守着他出不去，就只能用起老招数。摔摔打打和绝食，他房里的东西都被赵景换成了木质，绝食也没人理，反而因为这动静叫侯府嘴碎的下人给传去了外头，自己锤了自己。赵景想要的效果，叉烧儿子也半分不少的给了，实在是感天动地的母子情无疑了。妆容是赵景特意叫了西夏来画的，务必要充分显示出苍白的病容和憔悴忧虑的状态。惜春忠心不假，就是过于稳重且直了，西夏就刚刚好。虽然总是面无表情，还总爱时不时露出渗人的冷笑，不过业务能力极其优秀，而且很会装聋作哑，必要时还能装瞎。交代给他的事，从来没有半步漂亮的，还从不废话。赵景说什么就是什么，简直不能更贴心。做足了准备，他打发了每日按时报道的三个孩子，便坐上了进宫的马车。下了马车，他跟着领路太监默默往后宫去。一路上历经不少或好奇或怜悯的视线，显然就算皇宫也不缺吃瓜的。到了鸾凤宫。赵景照旧没来得及行礼就被拦住，抬眼便是皇后怜惜更甚的眼神，一样的地点，一样的人和眼神。赵景瞬间红了眼眶，顺着皇后的力道坐下。你的身子可好了？怎得不好生养养便进宫来？皇后蹙眉道。赵景垂下视线，轻声开口：“姐姐放心，我身子无大碍的。今日进宫，实则有一事想求姐姐。有何事，你叫人传话便是，犯得着你冒着大病出狱的身子跑这一趟？”皇后不赞同道。此事事关重大，只能妹妹自己来，也只能求皇上决断。何事？皇后也察觉到了不对，脸色凝重的问：“妹妹想求皇上废世子？”赵景没有犹豫，抬起头直视皇后，眼眶虽然泛红，却再没了眼泪，余下的只有坚定。闻言，皇后怔了一瞬，随即没多大反应，就点了点头，对从秀道：“请皇上来一趟。”从秀应声下去。这回轮到赵景怔愣了：“姐姐不劝我吗？”第三十七章。建文帝对叉烧儿子才是真爱。皇后拍了拍他的手，事情经过我都清楚，志哥不冤，这是他应得的。这几日的事，他都有关注。裴承志闹出校妻游子的丑闻，板上钉钉。随后又得知他已自尽，威胁赵景，闹得满城风雨。他气得直接摔了手中的杯盏，差点下一指斥责。只是这是他妹妹的儿子，他便是不在乎外甥，也得顾着妹妹的脸面，真真是投鼠忌器，糟心极了。偏生他也没法子，还要设法从中挽回裴承志的名声。只是此事目击百姓太多，背后推波助澜的人也不少，他能做的实在有限。便是赵景今日不来，他后头也要叫他进宫来商议的。原以为赵景会舍不得儿子，所以他想的几个法子都是以裴承志为主，以及后者西决后要对他进行的种种限制和威慑，务必确保赵景老封君的日子滋润。不过这个妹妹显然比他想象中要果断的多，那就更简单了。与其赌不孝子的良心，不如另服一个上位。左右他妹妹最不缺的就是儿子。赵景看着皇后的眼神，隐含佩服，不愧是深宫里的精英人才，脑子就是清醒。亏他来时还想了一堆应对皇后的话，皇后却误会了他的眼神，安慰道：“你放心，即便志哥不袭爵，他也是你的儿子，日后他想尽孝，也没人会拦着。”赵景大可不必。建文帝来得很快，赵景都怀疑他专门等着的。行礼过后，赵景照例落座，听着皇后和建文帝说了几句家常。片刻后，皇后说起了正事。近日京中盛传平阳侯世子之事，不知皇上可否听过一耳朵？建文帝点了点头，能不知道吗？参平阳侯世子的折子都快淹了御书房了，提议废世子的更不在少数。他对赵景提醒了一句：平阳侯离世，世子悲伤过度在所难免，只是平日也要多教导些势力，不可过于随性而为。闻言，赵景眼神一凛，建文帝这口气怎么都像是要大事化小，小事化了？多少朝臣参陪承志，他多少也有数。可半数朝堂的反对，建文帝竟都愿意顶着压力为他抗下，当真连斥责都没一句，一句随性而为就打发了。说实话，赵景觉得建文帝对叉烧儿子才是真爱。这话赵景不好接，皇后便道：“皇上日理万机，想来有所不知，这平阳侯世子实在太过荒唐了些。孝妻行欢不说，竟还有了子嗣。先前还曾自尽以胁迫平阳侯夫人迎那平民女过门，如今还在府里养伤，其心其德实在不堪。皇上以孝治国。”岂能轻易姑息此等不孝之事？皇后在乎的显然只有赵景这个妹妹，裴承志四兄妹也是得益于从赵景肚子里爬出来，才得他几分亲眼。现在裴承志自己干出了丑事，连赵景都放弃他了，皇后就更没顾虑了，黑起对方完全没压力。
。建文帝顿了片刻，淡淡开口：“到底年纪还小，有些过错不必追究太深。”赵景表情不变，心里却凉了半瞬，但也算意料之中。早就有过猜测的事，现在亲身验证不算意外。建文帝满意的不就是裴承志的荒唐吗？所幸他算计到这一步，不是为了叫建文帝失望。而是叫朝堂，叫百姓失望，这些人才是他真正的助力。只要建文帝能听到他们的反对声，他就没有白忙活这一场。他定了心神，在皇后再一次说完话的当口，直直跪下，话未多说，两行眼泪先齐齐落下。不敢欺瞒皇上，臣父长子自遇见那女子后，便如迷了心神一般。臣父打过骂过，什么法子都使尽了，却依旧无济于事。如今更叫他做出这等荒唐事，在此之前。臣父从未想过，孝妻有子这样违逆人伦孝道的畜生是会发生在自己的儿子身上。历经灵堂逼婚一事后，臣父曾依旧对长子抱有期待，只是他实在实在太叫人失望。于皇上而言，此等不孝畜生不配立足朝堂之上，以皇上臣子自居；于百姓而言，勋贵子弟未来或许身兼一官半职，能够影响他们生活，甚至生死的人可以才能平庸，却不能品性不堪，惹人非议，叫人诟病，更损皇上清誉。于臣父小家而言，臣父夫君是破敌护国的大英雄，平阳侯府满门忠烈。夫君的儿子裴氏后人不该是这样的畜生之辈。臣父也不能容忍自己的儿子不孝生父，罔顾人伦。所以，臣父恳请皇上废世子，正孝道。赵景长篇大论一番话，哀婉哀伤又掷地有声，仿佛强忍着心痛的坚强。建文帝有片刻沉默，御史言官甚至半数朝堂参奏裴承志，他可以无动于衷。可赵景这个平阳侯夫人，裴承志生母直言废世子，他不能当做耳旁风。平阳侯夫人，你可知这是平阳侯寄予厚望的长子？他未必愿意走到这一步。赵景语气坚定：“臣父与夫君夫妻十七载，臣父了解他。若他知晓自己的儿子在他离世仅两月间便做尽畜生之事，必然会亲手处置了不孝子。”建文帝眼神幽深难辨，赵景余光不小心瞥了一眼，却看不透他的意思。皇后也在一旁帮腔：“皇上，平阳侯夫人所言有理。平阳侯为国战死，您顾念他的忠心，对他的子嗣固然宽容几分。”可这样不孝平阳侯的逆子，实在不配皇上惦念，也不配平阳侯余荫庇护。如今您为平阳侯处置了不孝子，平阳侯泉下有知，也能安心了，不是？皇后是有点说话的艺术在身上的。赵景红着眼睛跟着开口：“臣父愿废不孝长子，以为夫君在天之灵，求皇上应允。”建文帝不知在想什么，殿内一时落针可闻。赵景跪在地上，默默低头，等着上头的人说话。良久后，建文帝沉声开口：“朕会考虑，夫人自回去吧。”赵景不知道他是个什么意思，也不敢再说什么，轻声道了告退，便离开了。他走后，殿内一时陷入了安静。平阳侯世子，皇后以为该废。第三十八章，连建文帝的嘴都没翘松。皇后不知建文帝这话是什么意思，斟酌着回道：“皇上也知道，臣妾向来将平阳侯夫人看作嫡亲妹妹，如今妹妹为不孝子伤心至此，臣妾这心里……”说着，他试了试眼角，臣妾心里实在难受的紧。这平阳侯世子尚未袭爵，就敢胡作非为至此。若一旦被他袭爵继承侯府，妹妹的日子只怕不是艰难可形容。旁人养子成人，只管含饴弄孙，享天伦之乐。可臣妾的妹妹却要被儿子记恨当初，艰难度日，身边连个知心人都没有。说句私心话，臣妾是希望废世子另封的，不为旁的，只为妹妹安度晚年，不必再被不孝子拿捏为难。皇后没有再提什么朝堂百姓有损君威的话，只是一切从赵景考量。建文帝也知道，他时常惦记着这个妹妹。世人就不能免除七情六欲，皇后再贤德也会有自己的私心，所以他只当是寻常夫妻私话，向建文帝坦白真实想法，反而更显露了几分清静之意。这度把握的刚刚好，果然建文帝眉眼舒展了不少，拍了拍他的手：“你是个好的。”皇后笑了笑，没有接话。建文帝顿了顿，像是叹了一口气：“这平阳侯夫人若能有你一般聪慧通透，也不会有今日左右两难。不过是个贪慕虚荣的平民女子，私下解决了也就是了。”叫他上台面都抬举了他，何至于闹到这般田地？听懂他的言下之意，皇后眼中笑意淡了一瞬。裴承志对那女子正是新鲜情浓之时，若强行除了那女子，只恐母子反目，届时不知还要生出什么事端。皇帝算盘打得倒是响，不过他并未反驳，而是顺着建文帝的话说道：“臣妾这个妹妹最是个没心眼的，又容易轻信于人。若她能聪明些，臣妾何至于为她这样操着心？”皇后轻叹了口气，建文帝摇了摇头。心里莫名有些同情平阳侯，媳妇缺心眼，长子是个不孝逆子，下头几个孩子也不像是能立得起来的，不知他活着时该有多糟心。皇后看了他一眼，轻轻叹道：“皇上怜惜平阳侯世子没了父亲，可平阳侯夫人又何尝不可怜？他刚没了夫君，伤心之下险些去了半条命
，后头长子又频频忤逆不孝，下头几个孩子也未长成。臣妾说句不敬的话，平阳侯世子未必念着皇上宽仁之恩，可平阳侯夫人却是实实在在的可怜人。他这话就差明说裴承志狼心狗肺不计好，建文帝贾宽容却阴差阳错造成赵景的悲剧了。这话也不算错，毕竟连生养自己的父母都能视若无物，更遑论建文帝了。不过建文帝闻言，却眉头都没皱一下，显然他在乎的也不是区区裴承志的感恩。皇后早知皇帝冷心冷肺的德性，见他无动于衷也不恼，继续说道：“皇上念着平阳侯的功勋和忠心，不妨从他的角度想想，哪个父亲遇见这么个不孝子，还能一心在为儿子考虑，还叫他沾光自己拿命拼来的庇应？”闻言，建文帝下意识带入了自己，瞬间脸色隐有薄怒。若自己驾崩，哪个逆子敢这么给他身后事难看，叫他盛满金笑柄。他定要从陵墓里爬出来，亲手掐死这个逆子，挫骨扬灰，还沾自己的光，逆子配吗？渐渐，文帝脸色变了，皇后也满意了，刀子不割在自己身上，永远都不知道痛，只是叫建文帝设身处地的站在别人立场想想，他就受不了了，更别说平阳侯了，还彰显什么君恩宽容？要是人平阳侯知道你这么干，怕不是要拖个百八十回梦来，好好谢谢你。无奈建文帝脸色只是难看一瞬，转眼又恢复自然。饶是皇后早知道皇帝难搞，也不由在心里暗骂一句“油盐不进”。建文帝不是个多话的性子，皇后也猜不透他心里的真实想法，只能最后说了一句：“依臣妾看，皇上却是有些偏心了。”建文帝面色终于有了些变化，此话何解？平阳侯至亲之人不止一个，裴承志，皇上却只护着后者。可平阳侯举案齐眉十七年的妻子，他多有喜爱的双胞胎儿子，疼宠多年的幼女，却都因一个裴承志饱受流言针对，恶意环绕，长此以往。只怕平阳侯府再无生机活力。皇后这话自然不是为了唤醒建文帝残存不多的良心，而是提醒他，这京城多的是聪明人，如他一般看得清明的人绝对不在少数。甚至朝堂之上，有的是眼明心亮的人。平阳侯刚为国战死，皇帝饱含砒霜的恩泽就接连而下。平阳侯府作为众人眼中的孤儿寡母，绝对处于弱势地位。可皇帝竟连这样的存在都不肯放过，会寒了谁的心？不言而喻。见建文帝终于面露深思。皇后心里叹了口气：“妹妹啊，姐姐只能帮你到这一步了。”建文帝并未沉默多长时间，只说了一句：“朕会考虑。”便起身离开了。皇后行礼恭送，起身时也松了一口气。饶是同皇帝夫妻快二十年，他在他面前也从未放松过。这点子敬重与情分，也不过是看在他识趣懂分寸的份上。他做回了软榻，从袖给他轻捏着肩：“娘娘，外头的流言，咱们还要不要拦着那些人推波助澜？”“不必。”皇后闭上眼睛。您是说皇上愿意松口费世子？从秀惊讶道。皇后摇了摇头，她也猜不透建文帝最后留下的那句话是什么意思。只是无论费不费世子，裴承志的名声都不能清白。须臾间，从秀也明白过来他的意思。若费世子，裴承志如何自然不必他们在担心；若不费，依这些天发生之事，只怕裴承志心里早便对平阳侯夫人有了怨恨。所以裴承志处境越艰难，反而更有利。奴婢明白了。星号。赵景回到府里，总算卸下防备，脸色也变得难看了些。原以为事情发展到现在这个地步，裴承志堪称人人唾骂，更有半数朝臣参奏，请废世子。再有他这个平阳侯夫人亲口恳请，建文帝迫于压力，总该松口了。谁想今日他费尽心力的一场演戏陈情，还有皇后帮着说话，却连建文帝的嘴都没敲松，是他想的太简单，也低估了建文帝。夫人，您脸色不大好，可是今儿出门受凉了？惜春蹙眉看着他。今日赵景只带了西夏出门，他只当是西夏没伺候好。赵景面色微缓，我没事。皱眉喝下西东快速熬好的姜汤，他问道：“世子今日如何？”世子早上只换了纱布和药，早膳依旧没有动过的痕迹。原以为只是无谓的闹腾，这回是要将绝食进行到底了。赵景缓缓起身，去洛风院瞧瞧。第三十九章，托母亲的福，滴水未尽。他刚走出正院，就见裴承允迎面来，见过母亲。裴承允拱手行礼。而后道：“方才得知母亲从宫里回来，儿子便想来瞧瞧母亲身子可好，有没有受封？我没事，你不必担心。”赵景道：“怎得不见周哥？这还是他头一回见裴承允，身边没有裴承周。”裴承允道：“二哥有一篇文章没默完，正在自行默背，儿子便带他来瞧母亲了。不知母亲是要去何处？去洛风院瞧瞧你大哥。”裴承允看了他一眼，不赞同道：“母亲脸色不大好，想来是尚未病愈。”还是不可久吹风，无碍。正院离洛风院并不算远。赵景不以为意，裴承允也没坚持。赵景嘱咐他快些回去读书，便转身准备离开。母亲，赵景回过头。
裴成允从袖中拿出一个青色荷包，缓缓递给赵景。倒是儿子忘了，这是前几日白姑娘托侍卫送进来的香囊，想来是给大哥的。母亲既要去洛风院，不若一并给了大哥吧。香囊，这分明是个荷包。裴成允言简意赅，在里面。赵景嘴角一抽，打开荷包，拿出了粉色的香囊。到底是姑娘家的东西，儿子不便随手拿着，只能放在荷包里。裴成允解释道。赵景来回打量着手里的香囊，这么大个东西，放身上三天。忘了，裴长云也没多话，叮嘱几句，注意身体后就离开了。赵景转头问惜春：“我脸色真的很不好吗？”惜春看着他道：“夫人脸色苍白的紧，眉眼间还有几分烦愁未解，看着着实不大好。”赵景摸了摸自己的脸，没再说什么，转身往洛风院去了。刚一进门，赵景身上就多了一道满含怨恨敌意的视线。他面色如常的进来，坐在床边的椅子上。今日如何？托母亲的福，滴水未尽。裴承志脸色比赵景还要苍白几分，那一刀捅得太深，他自己又好几天没吃饭，说话也没什么气力。赵景拿出香囊，叫西夏递给他：“这是白姑娘托人送进来的，柿子收好。”西夏面无表情道：“听到白瑶青的名字，裴承志表情终于有了变化，偏头怀疑的望着赵景，不信他能有这么好心，只是拿着香囊的手却很是轻柔，像是生怕弄坏了一样。”西夏继续当赵景的嘴替：“柿子重伤在床，又绝食相逼，夫人还能如何？”裴承志像是信了这句话，连忙开口要求：“那便将姚青母子接进来，没有他们，我吃不下睡不着，得寸进尺，被你使得透透的。”见赵景没有开口的意思，西夏继续道：“世子，您不要名声和脸面，咱们侯府还要，夫人和公子姑娘们还要，有今日的妥协，已经是咱们夫人疼爱您之故。”裴承志脸色沉了下去：“你算什么东西？本世子与母亲说话，有你插嘴的地方，这是真被打击狠了，连温和有礼都不愿意装了。”西夏稳得很。奴婢不算什么，只是为夫人之命，是从罢了。裴承志脸色难看，母亲姚青在哪？她身子可好？她肚子里的孩子可好？那也是您的孙儿，您当真就狠心凉薄至此吗？赵景没跟他掰扯，说了最后一句话：“有我在一日，就不会同意那女人进门。”无视后头裴承志的一顿怒气输出，他迅速起身走人，回了正院。他只留了西夏在屋内伺候，将我离开洛风院并容更甚的消息传出去，叫膳房准备着。一旦他想离开，便帮他走，赵景轻声吩咐，他就没想过裴承志不离开的情况，无论是自愿还是被迫，侯府的门他都必须出，而每日进出洛风院的膳房下人，无疑是最适合也是唯一的机会。西夏应下，又问：“那白姑娘那边可要动手？”叫小荣先过去，确定白瑶青是不是真怀孕，其余事先不必他做，等有需要再联系他。小荣是先前赵景清理蛀虫时，惜春抱上来的人，聪明伶俐，很会巧辩。赵景动过，将他放在白瑶青身边的心思。不过当时只觉剧情还在掌握，不用费这个心。从一开始，赵景对男女主的态度就是放任自流，等男主出招，等女主上门，等女主怀孕，等流言满天飞，他最多就是做了个催化剂。可无作为却实在没用，若他不动作，男主的一切荒唐事只会被大事化、小小事化了，然后迎娶女主继承侯府，他的结局依然不会变。今日见文帝的态度，可算是将他给打醒了，也是他想法太简单、太天真。与其将希望寄托在男女主的糊涂荒唐和建文帝的主观态度上，不如他主动出击。他不愿意废世子，那就逼得他不得不废。现在他面上操持侯府，暗地里也有了不少人，想算计男女主完全够用。西夏又问道：“夫人，那流言是不是要再添一把火？只要消息传出去，有的是人帮我们添。做的越多，痕迹越明显。”裴承志先前同五皇子走得近，算是变相站了队。建文帝有十三个儿子。现今有苗头夺嫡的就有六个，都不必提平阳侯的政敌等人，只剩下几个皇子，就很乐意帮忙将裴承志摁死在耻辱柱上。对了，赵景想了想，叫魏峰查查那前姓富商，看看能不能利用一把。裴承志很快就要知道白瑶青曾被抢逼为妾的事了，同那富商对上是必然的。魏峰他嫁妆铺子里一个赌坊的掌柜，为人精明，办事能力很强，这种事交给他办最方便。西夏一应下，便下去办了。春夏秋冬里，他是最合赵景脾气的一个。忠心毋庸置疑。今日进宫前，赵景隐约向他透露了几句自己的想法。西夏同皇后一样，一点都不带犹豫的就说他做的对，可以说是很贴心了。第四十章，香囊有字。洛风院，院子里下人们都静悄悄，各司其职，连走动声都刻意放轻了许多。雅致怡人还带着些书香气的院落，因为这莫名的寂静而无端显得有些诡异。正屋里，喜贵和一个小厮模样的正静静站在床前，似乎是准备着给床上的人端茶递水。裴承志一脸虚弱的躺在床上，闭着眼睛，只是不断摩挲着香囊的手，证明他并未睡着。
。忽然，他手上动作一顿，几瞬后睁开眼睛。喜贵忙躬身问道：“世子可有吩咐？”书房里有一本《灵山游记》，你去找来给我。裴承志声音有些沙哑。另一个小厮应声下去。裴承志转而看向喜贵：“我饿了，叫膳房送膳。”绝食了好几天的人突然想开了，这是好事。不过喜贵却有些迟疑，看穿了他的想法。裴承志淡淡道：“我若想死。”你以为你能拦得住？这话不假。一个人若真存死志，谁也拦不住。他肩上的伤刺的重，却并不致命。自小被当作继承人培养，他对许多药物和身体伤害程度都心中有数。喜贵也反应过来，忙不迭应了一声，就下去吩咐了。几乎是在喜贵走出门的一瞬间，裴承志立即变了脸色，动作甚至有几分急切地打开香囊，在一团香料中找到了一根卷得极细的纸条。他连忙打开，顷刻间便看完了上头的几句话。随即脸色倏然阴沉下来，双手紧握成拳，青筋跳动。这时外头传来脚步声，他深呼吸一口气，粗略将香囊弄好，纸条团在了袖间。下一瞬，喜贵与拿书的小厮一前一后进来。世子，奴才已经传话下去了，膳房稍后就送膳来。喜贵禀报了一声，却在看见他的瞬间皱起眉头。世子脸色怎得这样差？是不是伤口又疼了？无事。裴承志缓了缓神色，从牙缝里挤出两个字。他不是个善于掩藏心思的，尽管收敛着情绪，脸上还是不可避免的带出了几分。喜贵狐疑的看了他几眼，却也不敢越过他做决定，只能继续守在了床前。膳房很快就送来了膳食。裴承志方才只是借口支开喜贵，眼下看着摆膳的小厮，眼里不由闪过一抹深思。用过膳，喜贵道：“世子身上有伤，不能沐浴，不如奴才给您擦擦身子。”裴承志下意识要拒绝，不过他转瞬想到了什么，不再推拒。喜贵上前扶着他去耳房。正要为他宽衣，裴承志想到袖子里的纸条，皱眉开口：“我自己来。”喜贵一言后退两步，擦完身子，裴承志被喜贵扶着回了屋里。大抵是用过膳的缘故，他脸上终于有了些血色，说话的气力也足了不少。他靠在床上，拿起书看了起来，全然不似前几日萎靡不振的模样。世子，奴才去瞧瞧，您料熬好了没有？嗯。喜贵恭敬弯腰一礼，转身去了小厨房，笑着同熬药的丫鬟聊了几句。在对方转身的瞬间，一张纸条被塞进了炉火里，瞬间湮灭。星号，正院，赵景放下账本。惜春恰好进来，夫人，晚膳摆好了。赵景应了一声，抬头向窗外看了一眼，天色将将擦黑，月亮已经隐隐出现在空中。叉烧儿子想必该发现香囊里头的东西了，手脚麻利点都能离开洛风院了。赵景放下了心，昨日同西夏吩咐，他压根儿就没想过裴承志不出门的可能性，出不出门，从来不是依照他个人意愿来定。这府里想叫他栽跟头的，可不止他一个人呢。想到这里，昨日从皇宫带出来的郁闷总算消解了许多。果然，他晚膳刚用完，西夏便进来轻声禀报：“夫人，膳房安置妥当了。”赵景微微挑眉，便是与男女主天然对立，他都忍不住想要给男主鼓个掌。别的不说，他对女主还真是情深意重的很了。为了女主，毫不犹豫给自己捅一刀不说，明知女主没有生命危险的情况下，也肯拖着重伤的身体。不惜扮成小厮出门去见对方，他知道白瑶青在什么地方吗？赵景问。膳房的人本欲告知，只是世子好像早便知道。西夏也有些奇怪，他是从哪里知道的？赵景眼神中划过什么，不过稍纵即逝。对了，小荣今日带白姑娘去药堂整了脉，是喜脉无疑。赵景点点头。舆论已经铺天盖地，事到如今，女主肚子里有没有孩子已经不算重要了。不过针对男主，倒是可以再利用一把。翌日，裴承志失踪的事。终于瞒不住了，赵景还没用早膳，就听到了洛风院传来的消息。他吩咐惜春，洛风院的人一个一个查，府外叫侍卫长带人去找，尽量低调些，不要惹人注意。惜春连忙应下。双胞胎的裴欢颜照例来正院用早膳，得知裴承志失踪的消息，裴承周几乎是边骂边进来的。朱友蒙了心，也不过如此了，真不知那女子是什么天仙角色，迷得他再三昏头，做尽了蠢事。裴欢颜也不满极了，这几日我们府里的名声都成什么样了？大哥为什么不能为我们想想？便是要，便是要见那女人，难道连守孝期都等不得了吗？便是娶妻纳妾，也不在这三年，非要我们这样丢人。有了后，大哥自是上心极了的。裴承允道：“不能要。”裴欢颜紧紧咬着唇，那女人进门做个贵妾也就罢了，这个奸生子绝对不能要。裴承允看了他一眼，天无绝人之路，小妹莫要惊慌，凡事到头总有解决办法。裴欢颜恨得咬牙切齿。赵景见他当真气狠了，拉着他宽慰了几句。再三明言不会叫白瑶青和肚子里的孩子进门，他脸色才缓和了些。第四十一章，世子在这里。悦来客栈，历经千辛万苦，终于见到了心上人
，便是拖着重伤的身体，都难以掩饰裴承志雀跃的心情。承志哥哥，快些洗漱吧。白瑶青拿了温热的帕子过来，笑盈盈递给他。裴承志忙接过，顺势叫他坐在床边。你身子重，不必做这些，好生歇着就好。我就喜欢给承志哥哥做这些。白瑶青眉眼开怀，这样就好像我们是真正的夫妻一样，哪有做妻子的不服侍夫君？他是真的很高兴，昨夜本都睡下。谁知程志哥哥忽然出现，那一瞬间的惊喜难以言表。当得知他还拖着病体假冒小厮出来见他，他又是感动又是心疼。眼下做这点子顺手的事算什么？如果可以，他都想以身代他的伤。裴承志听到他这话，瞬间也心疼了。若非他无能，如何事到如今还叫心上人大着肚子，还没个名分？他握着白瑶青的手，定定开口：“瑶青，你放心，我一定会负责。便是母亲不同意，我也定要你上我裴家族谱，叫我们的孩儿认祖归宗。”程志哥哥。你知道的，我喜欢的是你。只要你在我身边，我什么都不会求。白瑶青柔柔靠在他怀里，他这样说却更坚定了裴承志的心思。两个月来难得的相处时间，两人都很是珍惜。得知心上人这几日都是住在简陋的客栈，裴承志更心疼了，立即就准备带他回自己的宅子。可是夫人，白瑶青面色犹豫。裴承志昨夜便知道了他先前被赶出去的事，沉着脸开口：“那是我的宅子，没有我的允许，谁也不能将你赶走。先前的事你受委屈了，你放心。”我一定给你讨回来，程志哥哥不必在意的，夫人也是担心你。我受点委屈不算什么，万不可因为我坏了你们的母子情分。”白瑶青劝道。裴承志冷哼一声：“此事你不必管，你我的委屈都不会白受。”打定了主意，他立即就带着白瑶青回去，连带着白父白母也一同带上了。对了，程志哥哥，白瑶青有些不好意思道：“我认识了一个朋友，这两日多亏有他陪着，我才没钻了牛角尖。昨日我去看大夫的银子都是他帮我出的，你的朋友就是我的朋友。”他既有心，我们寻个机会感谢一番也就是了，银子双倍还给他。白瑶青依旧面有难色。程志哥哥，他先前在一家布庄里做事，只是招了掌柜针对，被赶了出来，如今无家可归。我想，能不能叫他同我们一起走？他也是个可怜人。裴承志笑了笑，这算什么大事？叫他一同来就是，平日里还能陪你说说话。白瑶青也松了一口气，忙补充道：“程志哥哥放心，你在宅子里给他找个活计就是，不麻烦的。”裴承志自然没有不应的。见状，白瑶青笑容也终于真切了些。她与小荣非亲非故，实在做不出来叫程志哥哥白养着旁人的事。再说一个姑娘家，平白无故住在旁人家，与名声也有碍。且小荣是个心气儿高的，平白无故的，怎么会接受他的好意？找个活计，有了名头就很好了。反正小荣本就是在布庄做活计的，他在宅子里给他找个轻松活计更好。正如程志哥哥所说，闲暇时候还能同他说说话，这样就再合适不过了。隔壁客房。听完了白瑶青好声好气的一番解释，小荣嘴角露出一抹嘲讽的笑意。先前白家人没钱续客房，可亏了他出钱，日常吃穿住，连买保胎药都是用他的钱。虽说相处时间不长，怎么说也占了个雪中送炭吧。嘴上说着好姐妹，结果在人家府里连个普通宾客都混不上，上来就叫他卖苦力做奴才。同样的，相处时间不长，他怎么就能开这个口呢？小荣本就是个建立兴起的性子，眼下对白瑶青的好感蹭蹭掉。若非还惦记着上头的吩咐，他早就走人了。心念念转间，他脸上笑意更深，声音更是不加掩饰的喜悦。真的吗，瑶青？我们以后还能在一处？当然了，你可是我最好的好姐妹。白瑶青笑着握住他的手，收拾好了东西，几人便一同出了客栈。白瑶青在前扶着裴承志，白父白母在后面跟着了。小荣去雇马车。清晨时分，早市正是人来人往的时候，吆喝叫卖声接连不绝。这时，却有一队侍卫匆匆走过。哟。这是哪家府上的？精气神可真好。卖包子的老伯撇着他们的背影道：“认出自家府位的裴承志，微微后退了几步，尽量偏过脸，不叫人注意到。平阳侯府的呗，一个混混模样的上前拿了个包子，也就平阳侯能练出这样的兵了。”这句话瞬间吸引了许多人过来。近日平阳侯府已经成为满京上下最关注的地方，这侯府莫不是又出了事？可不是。小混混咬了一口包子，嘴里满满的肉香，瞬间叫他眯起了眼睛。据可靠消息，平阳侯世子昨夜就不见了。侯府找了一夜，正着急呢，活生生一个人就能凭空不见了。有人不信，就是听说这平阳侯世子还重伤在床呢，可别乱传谣言。小混混嗤笑一声：“我兄弟就在平阳侯府做管事，我知道的还能比你们少。不信自己去平阳侯府外头瞧瞧，是不是府卫频频进出，不就明白了？”他这话叫身边人信了七八分，不是信了他没骗人，而是人本质就是爱瞧热闹的。尤其最近正处八卦中心的平阳侯府，比起平阳侯世子重伤在床，显然对方失踪更值得八卦。侯府那样的地方，还能叫贼人有机可乘？
，怕不是平阳侯世子自己跑了吧？有人猜测，还真说不准。他那心上人可还在外头呢，更别说肚子里还揣了一个。平阳侯真是倒霉，摊上这么个玩意儿，死都死不安宁啊！谁说不是呢？侯爷多好的人啊！咱们今日能站在这里，还不是多亏了侯爷退敌护民，偏生好人就没个好报。英年早是不说，后人还不争气？听着耳边毫不掩饰的鄙夷声，裴承志脸色渐渐涨红，手也紧紧握成了拳。他只知道自己名声不好了。却不知连坊间都成了这般、这般不堪之人。母亲到底是怎么想的？外头传成这样，他当真就不管吗？他名声差了，他就得了好不成？这样的名声，他以后要如何科举？母亲竟狠心至此，他心中渐渐涌上一股极为强烈的恨意，还不及发酵，却听一阵马蹄声响起。快，世子在这里。第四十二章，平阳侯世子不是个东西啊！听到这句话，街上所有人都愣了一下，裴承志更是倏然变了脸色。因为他余光瞥见有一队侍卫正向他跑来，眼神中的笃定说明他们并非虚张声势。人来人往的大街，怎的就偏生看见了角落里的他？裴承志气得不行，白瑶青眼神也慌乱了起来，抓着他的手臂道：“承志哥哥，怎么办？侯府来人抓你了，我们该怎么办？”短短一夜，侯府就找到了他们。若承志哥哥再被抓回去，他们下一次见面又要到何时？对他形容的“抓”字，裴承志有些不满。他是侯府世子，这群人不过是他的奴才罢了。哪里有胆子抓他？他道：“不必怕，便是找到了我又如何？若我不愿回去，谁敢逼我？”说话间，这一对抚卫已经跑到客栈门口，对着裴承志拱手行礼：“属下见过世子。”这是怎么回事？刚过好马车的小荣也回来了，有些疑惑的看着这一幕，大抵是有些害怕。这群看着凶悍冷肃的抚卫，他的声音很轻，只紧紧拉着白瑶青的袖子问他。白瑶青安慰道：“没事，这是侯府的抚卫来找承志哥哥。”抚卫们恭敬的态度，叫他一时有些自得。他与裴承志站在一起，他们朝着裴承志行礼时，也便向向他行了礼。看着在旁人心里不敢招惹的侯府抚卫，在他面前恭敬的低下头，他心里的恐慌淡了很多，还生出了些隐秘的快意。抚卫们的态度也震惊到了往来的百姓，尤其是方才说闲话的那几个，说人家是非叫当事人抓到，还是侯府世子，他们都有些怕被报复。裴承志没有关注他们，只是皱着眉看向抚卫，无视便退下，大张旗鼓做什么？生怕侯府闹出的笑话不够多吗？为首的抚卫态度恭敬，声音冷硬。夫人得知您不知所踪，又急晕了一次，眼下还在昏迷，请世子快些随属下回去，以免夫人担忧。他这话叫旁边竖起耳朵的百姓们也齐齐听了去。所以平阳侯世子昨夜真失踪了。瞧这模样，显然还是自己跑出去的。侯夫人又晕了一次，联想先前平阳侯世子自尽弃于母亲的传闻，大家心里有了底。所有的八卦都被当事人证实了。百姓们一时心绪复杂，有一说一，这平阳侯世子不是个东西啊！裴承志闻言，眉头却皱得更深。母亲晕了，快些找大夫便是。我眼下还有事，稍后得空便回去瞧母亲。他纵然心中对赵景不满，甚至隐隐多了股恨意，却也没蠢到当众说出什么，只是情绪不是容易掩饰得住的，到底言行间表露出了一些，也叫旁观者瞧了个真切。抚慰却坚持，世子伤还未好全，还是随属下回府养伤吧，也好叫夫人安心。本世子有要事要办，你听不懂人话吗？让开！裴承志不耐道：“请世子随属下回府。”抚卫依旧说着同一句话。裴承志眉间不耐，隐隐成了怒气，想叫本世子回府，那就将姚青母子一并带回去。有客上门，当地拜帖，由夫人决定，属下无权做主。姚青是未来的世子夫人，未来的侯府主母，她想回侯府，谁也无权阻拦。裴承志定定看着他，闻言，白姚青倒是还好。毕竟这话裴承志同他说过许多次了，倒是后头的白父白母眼睛睁大，瞬间狂喜。闺女跟了侯府世子，他们已经觉得了不得了，便是一个妾，他们都没有不高兴的。谁想世子爷竟要他们闺女做正房，那以后他们岂不成了侯府世子的岳家？他们白家成了侯府的亲家。此时此刻，他们看着白瑶青的眼神，就跟看金娃娃差不多了。请世子随属下回府。抚慰一板一眼，来来回回就那几句话。感受到四面八方射来的不算隐晦的视线，裴承志额角青筋直跳，显然到了暴怒边缘。等他回府，他一定要这个不识好歹的奴才好看。还有那个传闲话的管事，他一定要揪出来，叫他求生不能。白瑶青也暗恨这抚卫不识抬举，侯夫人强势太过。不过他自认与他们不是一路人，不会叫承志哥哥为难，便拉了拉他的袖子，轻声劝道：“承志哥哥，不然你还是先回去吧。夫人身子要紧，看到你总会好受许多。我自己可以的。”你不必担心，不要为了我伤了你们的母子情分。他话音刚落，裴承志怒火更甚，被说闲话骂不孝的愤怒，被抚慰顶撞的气氛
被人围观以及对赵景的怨恨，此刻齐齐喷发而出。什么昏迷、做不过就是做戏，想要抢逼我回去，逼我乖乖听话。这副作态我看得清清楚楚，更不会如他的意。他怒火高涨，但这却不是一个儿子该对母亲说的话。福卫原本肃重的神色瞬间更冷，世子慎言。方才那买包子的小混混也嘲讽出声：“世子此言，真叫咱们大开眼界。咱们老百姓虽日子清贫，至少知道孝顺父母。”如今看来，勋贵子弟也不过如此，还不如咱们老百姓明白孝道感恩。他这话叫不少人暗暗赞同。含着金汤匙出生，天生就站在平头百姓一辈子仰望不及的高度，却原来也不过如此。他们没那么多想法，只是坚信一个观念：不知道孝顺父母，更不念生恩养恩的人，与畜生何异？裴承志脸色瞬间涨红，眼中寒芒刺向小混混：“你是何人？敢这样同本世子说话？我说的有错吗？不知孝顺父母也就罢了。”还在笑七情欢游子，忤逆气晕母亲，说畜生都高看了你。小混混毫不犹豫地喷他。裴承志最忌讳旁人提起此事，他也明白自己做的过火，此刻被当众掀了脸皮，整个人都阴沉冷厉不少，怨毒地看了一眼小混混。不过一个平头百姓也敢折辱本世子，看来你是不拿自己的命当命。这话叫不少百姓心里不舒服起来，甚至有些想骂人。裴承志并未注意到，转头对抚慰厉声吩咐：“你们聋了吗？没听到他在败坏本世子的名声。”还不去将他拿下？小混混面色一变，已经准备好脚底抹油了。抚慰却八风不动，属下的利剑只会对准敌人，而非手无缚鸡之力的百姓。第四十三章，文官武将半数参奏。猛地听到这话，围观百姓也想起来，平阳侯府的抚慰都是平阳侯一手练出来的兵，更有不少是随他上过战场的。而平阳侯往日为人如何，功勋多少，是怎么死的，众所周知。人群中诡异的沉默过后，不满唾弃声终于接踵而来。平阳侯贤明义士，如何会有这样的不孝子？要我说，还不如打出生就掐死呢！竟还有脸在这叫嚣，做出了畜生事的人还要脸不成？光明正大，带着姘头满街晃，不就是来找骂吗？老子今天拼着命不要，也得说句心里话，不就是仗着投了个好胎吗？平阳侯是个大英雄，却不代表你就能因此作威作福，占尽好处。平阳侯拿命拼来的军功，不是叫不孝子拿来败坏的。最后一句话说出了不少人的心声。平阳侯世子丑闻满天飞。他们最多也就是八卦一下，从未因此而对平阳侯府有什么不满或鄙夷，因为他们敬重平阳侯，心里感谢他的付出。他们虽然是百姓，却也懂得感恩。可正如这人所言，他们敬重的是平阳侯，而不是这个仗着平阳侯必应，却叫平阳侯身后是不宁，更品德败坏孝妻，弄出孩子的平阳侯世子，他不配。随着四周百姓们的骂声，裴承志脸色由红转青，又由青转黑，极为难看。白瑶青终究是个姑娘家，受不住这样的骂声与旁人鄙夷的眼神。咬唇含泪的往裴承志身后躲，一时间群情激愤，场面越来越混乱。星浩，很好，听完西夏的禀报，赵景满意极了。法不责众，即便事后裴承志要找事也没用。至于最初那个挑起事的小混混，想必这会儿已经远出京城了。既然要做，他可不会给人留下把柄。即便是联系那小混混，他也拐了好几道弯。就算有人查的深，也只会查到工部尚书身上。工部丞尚书素来与平阳侯不睦，这是众所周知的事。赵景安排了不少小混混一样的人，这个锅就麻烦程尚书先背着了，反正他也不冤枉。最后，百姓异常愤怒，世子与白姑娘狼狈离开，想必是往宅子那边去。抚慰也已经过去了。西夏道：“他那边先不必管，回不回来由他。”赵景转而吩咐，尽量将外头流言往勋贵子弟品行不堪上瘾，务必要挑起百姓对勋贵的不满与愤怒。是。赵景拿出一封信给他，送去承恩公府上，记住。一定要亲手交到承恩公夫人手上。西夏接过应试，承恩公是皇后父亲，任从二品翰林院长院学士，虽然没什么实权，但在文人清流中有一定话语权。一旦挑起了百姓与勋贵对立，为平民愤，勋贵不用想都会推出罪魁祸首裴承志顶缸。武将这边也没什么问题，他们敬重平阳侯，自然看不惯不孝生父的裴承志。先前提议废世子的，除了御史，就属武将最多。而这时候，文人的态度就更至关重要。从文人最为推崇的德性角度来说，他们自然也不喜欢裴承志这个抹黑文人形象的。不过一盘散沙不能成事，先前建文帝不就是看准了这点，才对半数朝堂参奏视若无物吗？所以承恩公的态度无疑很紧要，至少能决定半数文人的态度。再加上本就靠喷人吃饭的御史、文官、武将，还有勋贵齐齐表态，他就不信建文帝还能当睁眼瞎。事态发展也正如赵景预想的那样。早间裴承志高高在上的态度，无疑叫百姓出其愤怒。再加上暗地里的推动和有心引导，话题顺利从平阳侯世子不孝，渐渐过渡到勋贵子弟品行不堪，不配为人。
，天子脚下的百姓见多识广不假，可同时受到的一些压迫也一直存在。这个话题迅速叫他们感同身受，切身愤怒。渐渐的，民间对于勋贵的声音大了起来。随后恰巧又出了柔家长公主之子杜琪于青楼与其余宾客发生冲突，暴打对方之事。这是巧得很，却彻底将这场百姓与勋贵的矛盾推到顶峰，叫人轻忽不得。有些过激的百姓，甚至当众说了不少是非以及打探来的勋贵秘闻，不少人吃瓜吃够了，也出奇的愤怒了。他们凭着双手贫苦度日，可就是有人奢靡无度，享尽荣华，最后还要来踩他们一脚。一把火起了之后，随着风吹又会高涨。谁家没个隐私，谁家又没个对头。借着这股东风浑水摸鱼之下，一时间不少勋贵英私被公开在阳光之下，袒露无遗，叫人嘲笑是小。有些人命官司却轻易了结不得。这几日，顺天府都忙了不少，其中有以勋贵为最，一个个面上不显，心里却恨毒了闹事的和引起一切祸端的裴承志。百姓的声音更大了许多。虽说顺天府也迫于压力抓了一些人，可反倒没有压下去，还叫民愤更高涨了。不止朝臣看到了，建文帝也看到了。很快就有朝臣又提出平阳侯世子品行不堪，德不配位，请废世子。与上次不同，这次文官武将一多半都上折参奏，其中以勋贵跳得最为厉害。以英国公为首的一众勋贵，当朝将裴承志贬得一无是处，仿佛后者是一滩烂泥，而他们则是出淤泥而不染的白莲花一样，耻于与之为伍，更恨不能除之后快。虽说骂他们的是百姓，可法不责众不是说说的，他们还真能抓光皇城脚下的百姓不成？不过心里的怒气要发泄，罪魁祸首也要整治。他们奈何不得百姓，还奈何不得一个裴承志不成？文官武将半数参奏，勋贵世家空前团结。这一次，建文帝终于重视起来。赵景也终于满意了，夸了一句：“柔家长公主倒是好心的很。”巴巴上赶着给他送热度，当然这句话就纯属调侃了，因为他们两人算得上死对头。先前他感慨过自己这张脸属京城里拔尖的那层，一个手都数得过来那种。很不巧，柔家长公主就属这个手里的，再加上两人同岁，难免被拿来比较。虽说都有输有赢，不过对于天之娇女的柔家长公主来说，这就是冒犯了。后来在婚事上，先帝出于利益考量。赐婚柔家长公主与平庸的安远伯次子，而赵景却嫁给了年少有为的平阳侯，胜了一筹，梁子就这样大起来了。夫人，世子回府了。西东进来道。赵景微微扬眉，倒也不意外。不过世子的脸色不太好看，想来是知道了外头的传言。要说原先裴承志三个字臭没了，那现在可以说是粪坑里的石头了。当然，这其中大半归功于勋贵们。自从将账算在了裴承志头上后，就可劲儿给他的名声添砖加瓦。力求将自家从粪坑里捞出来，而百姓就更不必说被煽动的厉害了，是个人就得唾骂两句，否则就像是不合群似的。所以如今裴承志的名声可想而知。赵景放下手中的茶盏，叹道：“难为他还想着我。”惜春的脸色有些怪异，惜下子毫不犹豫道：“世子孝顺，纵然身在外头，心里却总是念着您的。”赵景点头赞同。惜春更沉默了。事到如今。赵景在他们面前已经丝毫不掩饰要放弃这个儿子的态度了。惜春也明了，他是看着几个小主子长大的，到底有些感情，不过终究不及自己的主子，所以只能叹息一声便罢。到底是世子伤了夫人的心了。这时，外头传来行礼声，见过世子。赵景刚一抬头，就看到了满面怒气、怨恨与冷意交杂的裴承志。第四十四章，志哥儿，母亲可不止你一个儿子。赵景没有说话。裴承志自进来后，就定定看着他。眼眸里布满红血丝，大抵这几日也饱受外头流言和朝堂上废世子的参奏困扰。人到了逆境，真性情也会彻底展露无遗。往日温文有礼、为人赞誉的世家公子，如今见到母亲，连个礼都不行，想来也是连表面功夫都不愿做了。沉默片刻，见赵景迟迟不说话，裴承志率先开口：“如今这般，母亲满意了。”赵景不在乎他行不行礼，更不在乎他说话怎么不客气，只淡淡说了六个字：“自作孽，不可活。”裴承志冷冷看着他，先前的事，儿子是有不对，可母亲也未必就全然无错。眼下追究因果早已无用，如何破局才是关键，这才是他今日回来的目的。我知母亲万般看我不惯，也不喜欢姚青，可如今儿子饱受流言攻击，连带平阳侯府的名声都差了许多，朝堂上更有不少废世子的声音，一损俱损的道理，母亲该明白。纵然您对儿子如何不满，也该清楚，只有儿子是平阳侯府的希望。父亲去世，侯府鼎盛，唯有依靠儿子。我们母子矛盾可随后再论。若便宜了渔翁，个人名声是小，连累侯府与父亲身后名才，得不偿失。他一番话在情在理，听得赵景也微微点头。若非他就是背后的渔翁，他都要给叉烧儿子一个大拇指。见他点头，裴承志以为他也松动了，继续成事儿上。若只是民间的声音也就罢了，可如今闹得这样大
更牵涉到了朝堂，我们必要万般小心。父亲从前政敌不少，若能踩我们一脚，趁势打压，呈上书之流必不会犹豫。还有几位皇子明争暗斗，发展势力。平阳侯府百年底蕴，却无父亲在守护镇守，眼下更生了不小的事端，实在是他们浑水摸鱼的良机。而我们势单力薄，内里更生出了不小的矛盾，内忧外患，莫过于此。闻言，赵景微不可察的挑了挑眉，意味深长的看了他一眼，他还以为这位早就被恋爱脑糊住了呢。儿子明白，先前有些做法伤了母亲的心，也有许多不当之处，待此事了了。儿子自向母亲请罪，说到底，这是咱们自家人的事，而不是叫外人看笑话占便宜，不是吗？裴承志语气稍微缓和了些，态度也放软了不少。眼下最为重要的是如何挽回侯府和儿子的名声，维护侯府利益，叫他们的算计落空。母亲说对吗？赵景错开他的视线，拿起茶盏，抿了口茶。裴承志眼中闪过一抹不耐与恼怒，转瞬又压了下来。儿子想了许久，眼下唯有一计可解。见赵景终于看向了他，他迅速将自己的计策和盘托出。外头流言抨击，最多不过儿子忤逆其于母亲和孝妻有子。关于前者，需要母亲出面解释。您是长辈，只要您愿意帮儿子解释，他们自没有在攻击的立场。而孝妻有子，说到这里，他顿了一下。儿子会将姚青先送去京郊庄子，留意女子假扮他，对外宣称此事纯属子虚乌有，若有不幸者，可当众请大夫诊脉判断。市民后，再将此女当众赶出去，与之断绝关系。儿子在于祠堂前跪满一月，向父亲请罪。赵景终于有了些兴趣。那白瑶青呢？他肚子里的孩子呢？谁来假扮他？许氏觉得他也认同了此计。裴承志没有瞒他，先叫瑶青留在庄子上缠子，待三年后风头过去，儿子再安排身份迎他进门，那孩子就认作养子。他眼里有明显的不舍与不甘，但还是道：外头人没几个见过瑶青。儿子的宅子里有一女子，当日是同姚青一起进去的，有百姓也见到过，叫她假扮不会有问题。就算有问题，百姓也不会知道。他要的只是一个堵住外人嘴的理由。至于平阳侯当日见过姚青的许多朝臣和命妇，他下意识就忽略了。这些人无一不是自认身份高贵，不会有人为了确定一个民女的长相而专程盯着的。这法子虽不算高明，至少能绝大多数百姓相信，这便够了。而朝堂上那些人，裴承志看向赵景，便需要母亲帮忙了。只要您开口。皇后娘娘一定会帮您，只要皇后愿意帮忙，那她身后的承恩公府就稳了。她也不需要多少人表明态度，只要一个皇后和承恩公，再加上平阳侯的军功和人脉，就足够叫那些人指了动作。为了一点利益得罪太多人，可不是这群老狐狸的作风。听完，赵景倒是重新审视了一番这个儿子，先陈述利弊，动之以理，再放低态度，晓之以情，最后给出相当有效的解决办法。若换做一般的母亲，只怕当即就应下了。毕竟他说的确实在理。到底是才明一时的大才子，虽然恋爱脑，总算还不负盛名。见赵景沉吟不定，不知在想什么，裴承志眉峰皱起。母亲，如今事态紧急，耽误不得。您便是再不喜欢儿子，也要为侯府未来考虑。侯府唯一的希望就在儿子身上，儿子毁了前程，与谁都没有好处。唯一的希望，赵景摇了摇头，不见得。母亲此言何意？裴承志不悦道：“志哥，母亲可不止你一个儿子。”赵景淡淡提醒：“大号废了。”他还有俩小号，裴承志面色一变，继而又嗤笑出声：“二弟与三弟，母亲终日枯坐后宅，目光短浅，情有可原。”哦，赵景挑眉，裴承志眼中唯有一丝怜悯与高傲。您怕是不清楚，二弟与三弟才能平庸，身无所长，全身上下大抵指一个平阳侯府的名头最响亮。我能依仗才华能力加官进爵，叫您告命再上一层，而靠着他们，您这辈子也就是个侯府老风君了。赵景表情冷了下来。面前的叉烧儿子智商在线不假，就是太拿自己当回事，也是他最大的败笔。不就是仗着自己是最有前程的一个，才有恃无恐吗？这倒是他瞎了眼。真正的聪明人，可从来不显山不露水呢。母亲，裴承志声音愈发不耐：“你两个弟弟文有所长，武有所得，孝顺之礼，聪慧灵透，再没有比他们更好的孩子。这种话，我不想听到第二次。”话落，赵锦也没了继续同他说话的兴致，淡淡开口：“做错了事，就该付出代价。”万没有叫长辈同你圆谎，欺瞒百姓与朝廷的道理。此事该如何便如何吧。裴承志眼中闪过一丝不可置信，脸色陡然阴沉下来。母亲当真要如此绝情？儿子先前是有错，可您身为长辈，难道就不能包容一二吗？儿子名声毁了，前程毁了，与您有什么好处？您还真拿两个庸才当做依靠了不成？第四十五章，圣旨道：庸才又如何？我看中的是品性，而非才能。至少他们不会再三忤逆怨恨于我。不会笑妻寻欢作乐，弄出个奸人生子，叫我蒙羞。赵景冷冷反驳：“况且庸才与否，可不是由你评判。在我看来，他们比你要出色百倍。”
裴承志紧咬牙关，眼里怨恨不甘再不掩饰，直直朝向赵景，同时升起的还有一股极其细微的恐惧。母亲，这不是裴承志的声音。赵景转头一看，裴承舟三两步跑了进来，看着他的眼神激动与感动交杂。他身后，裴承允缓缓进来，对赵景行礼问安，又对裴承志拱手问好，礼数周到妥帖，完全不像是刚被骂庸才的模样。是的，赵景很确定，这俩一定不是才过来。单看裴承舟这恨不得摇尾巴的模样。就知道他听了不少，刚说完是非，就见到当事人饶是正在怒气边缘的裴承志也不自在了一瞬。裴承舟狠狠瞪了他一眼，往日的兄友弟恭竟是假象。他从不知温和宽厚的大哥，原来一直是这样看他的，真是瞎了他的狗眼。母亲，您真要放弃儿子吗？裴承志还是不甘心，同时心里那一股恐惧渐渐更深。平阳侯府受到的流言攻击毕竟有限，可他的名声却快要毁于一旦。若此事再无转圜，顶着不孝名声的他，还如何参加科举？如何入朝为官？更甚至，皇帝是不是真的会废世子？他不敢想这个可能性。起初听到外头流言和朝堂之事时，他气怒交加，连带着对家里怨恨也更深。是姚青温声宽慰他许久，而他也的确需要母亲相助，这才不情不愿回了府。原以为先前母亲放任，不管外头的流言，是为了逼他回来，他也想好暂时服软，先度过此间困境。可现在母亲这般冷漠坚定的态度，他恐惧一瞬。转而脑中闪过先前母亲无奈给他香囊的画面，又不愿相信。母亲再伤心失望，也记得叫人给他药膏擦伤口，宁愿忍着不洗，也会亲自给他送来姚青的香囊。纵然自己再胡闹，他也会屡次三番叫自己回头，会教训惩戒自己。这样再一包容他的母亲，怎么会放弃他？便是当真记着他忤逆的仇。可他的价值并不作假，他这样追名逐利的人，怎会愿意放弃能为他博来权势地位的儿子？深思之下，他眼神渐渐变得坚定。他不信，母亲。先前是儿子不对，儿子不该顶撞您，更不该做出诸多糊涂事给母亲蒙羞。儿子自知有错，只求母亲宽恕这一回，儿子定不会再叫您失望。他态度比之方才更软，一直以来高昂起的头，终于微微低了下来。日后儿子必不再忤逆母亲，若有违背，母亲可请加法，儿子绝无二话。他垂下眼眸，眼下一切情绪，如果这是母亲想要的，他愿意暂时低头，以谋未来。他还要科举入仕，要加官进爵。还要风风光光迎娶姚青进门，要娇妻儿女尽享天伦，他的名声和前程不该止步于此。赵景眯了眯眼，没说话。裴承允也静默在旁，一声不吭。倒是裴承舟见他这模样，反而有些不知所措。裴承志这段时间的反骨已经给他造成心理阴影了，眼下这样低头，甚至接近于温顺的模样，实在叫他意外又诧异。许久没有听到回答，裴承志双手紧紧握起。这样还不够吗？还要如何折辱他？正在此时，西东的声音从外头传来：“圣旨道，夫人、公子们，快些接旨。”话音落下，他才匆匆进来禀报催促。乍然听见“圣旨道”，赵景倒是不意外，甚至心里已经有了猜测。裴承志却漠然脸色惨白，险些站立不住，想必他也心里有些数。赵景匆匆出去，一边叫管家设香案，一边叫三人跟上。裴承舟猛了片刻，才反应过来，不会真的是。裴承允拉着他出门，接过他的话头，圣心不可揣测。转眼只剩裴承志一人，他勉强定了定神，才跟上他们的脚步。圣旨又如何？平阳侯府接过的纸还少吗？未必就是废世子，他不该自乱阵脚。正堂里，很快平阳侯府的人都来齐了，包括匆匆得到消息赶到的裴欢颜。来宣旨的是御前总管杨德业。见人齐了，他缓缓展开圣旨，念了起来：“奉天承运皇帝，诏曰：裴氏忠烈，朕心安之。昔有裴氏先祖马革裹尸，护国安邦；今有平阳侯战死沙场。”守城不破，大齐有此良将，幸甚之至。然有后人忘却祖训，不孝先父，其行荒唐，得不配位，则废裴承志世子之位，令封次子裴承舟为世子，以安裴氏先烈之灵，望尔成祖制，护国民，继先祖遗风，守大齐国泰民安。钦此。赵景心下一定，双手高举，轻声开口：“恭谢天恩，臣父接旨。”裴承舟已经愣在当场，被裴承允推了一把才回神，高声接旨。裴承志脸色煞白。双目无神地看着虚空，不知在想什么。杨德业宣完旨，笑着虚服一把赵景，递上梁夫人，快请起。多谢杨总管。赵景勉强笑了一下，虽然心里很开心，但是样子还要装。杨德业寒暄道：“先前听闻夫人身子不适，不知可大好了？”老总管记挂，已经大好了。赵景道：“那便好，府里可都指着您操持呢。”杨德业随口聊了几句。他们宣旨的大多都是喜事，不过这平阳侯府恭喜也不是。不恭喜也不是，只能寒暄几句，别冷了场就行。毕竟这是功臣府邸，还是个刚战死的大功臣，
，他既然代表皇帝，那就不能忽视。第四十六章，有二哥一口汤喝，就有你一口肉吃。赵景同杨德业聊了几句，惜春适时上前递给了他一个荷包，辛苦杨总管。杨德业推辞几句便收下了，两指不着痕迹的摩挲几下，确定里头是银票，脸上笑意更真切了几分，也乐得多透露几句。平阳侯的功绩和付出，咱们皇上都念着呢。先前听到外头的流言，可生了好一通气。今儿叫奴才亲自来，也是叫夫人放心的意思。这是变相说，建文帝没有因为一个裴承志便恼了平阳侯府，这倒是早就看不顺眼的存在，哪里会因为一个不孝子在恼什么？反正也不是他儿子干的畜生事。赵景面色不变，多谢总管指点。杨德业点头，一甩拂尘，得了，皇上还等着咱家伺候呢，便先告辞了。杨总管慢走。一旁的管家客气送了他出门。赵景转身看向还愣在原地的四人。裴承志连起身的力气都没有，一直跪在地上，像是陷入了自己的思绪中，脸色煞白，双目无神，口中无意识喃喃着什么：“不，不可能！”最猛的要数裴承周，捧着圣旨不知所措，见终于没了外人，他慌忙看向赵景，语气还有些震惊：“母亲，这……”赵景眼神温和了许多：“这是你应得的。”裴承周急道：“可是我……”雷霆雨露，俱是君恩。裴承云打断他的话，他一如既往的神色淡定。裴承周皱着眉。裴欢颜仿佛才回过神来，看了看地上的裴承志，又看着恍惚的裴承周，小声道：“这就换了。”他知道最近外头和朝堂都闹得厉害，只是十多年来大哥的地位太稳固和超然，如今乍然被废，他一时还有些不能接受。不知是不是他这话刺激到了裴承志，他猛地起身，双眼赤红的狠狠看着裴欢颜：“换了？怎么可能？我是长子，是平阳侯世子，谁也不能废了我。”裴欢颜被他的模样吓到，下意识后退了两步。赵景挡在他身前，冷冷看向裴承志：“怎么还没接受现实？”裴承志双拳紧握，眼中疯狂与怨毒更甚。“是你对不对？你不喜欢我叫你丢人，便算计了我的世子之位对不对？”四世情绪激动，他上前两步，像是要抬手拽他。裴承周忙拉住他：“大哥！”看到他，裴承志眼中迸发出前所未有的恨意，死死拽住他衣襟：“老二，是不是你？你觊觎我的世子之位，便算计我对不对？我告诉你。”我的世子之位是父亲亲自请封，三岁而立，不是你能染指的。你敢算计我，父亲不会放过你。因为这段时间发生的事，裴承周很看不上这个大哥，更时常蠢蠢欲动，想要揍他一顿。只是这道圣旨来得太突然，他知道朝堂提议废世子，三弟也曾同他说起过，猜测当今十有八九会同意。可他却没想过废世子之后要如何，更没想过自己做世子。如今圣旨就在他手上拿着，纵然他也无错。却依旧有一种抢了大哥东西的感觉，面对对方也再提不起以前的底气。此时面对裴承志的质问，他只能下意识解释：“不是，大哥，你误会了，我没有算计你的东西，你敢做不敢认。”裴承志阴沉的看着他，自作孽不可活，与人无尤。裴承允淡淡开口，说了与赵景相同的话。裴承志的眼神一瞬间变得阴沉可怖，似乎处在了暴怒边缘。他并非真正的蠢人，心里也明白自己错的离谱，也是他的一次次不以为意。才造成了今日局面，可不是所有人都能坦然面对自己的错误。比起无尽的懊悔与自责，他只会将错归咎于旁人身上，好叫怨恨有个发泄口，叫自己心安理得。赵景没有再理他，转身拉着裴欢颜的手离开了厅堂。见状，裴承允对裴承周道：“走吧。”裴承周纠结的看着裴承志，好半晌也不知道说什么，便也跟着裴承允离开了。赵景一路回了正院，裴欢颜和双胞胎也跟着来了。母亲，裴承周一进来就皱眉开口：“我知道大哥有错。”废了他也不冤枉，可世子之位却不该给了儿子。三弟比我更适合。他对废了裴承志没什么想法，毕竟早就被裴承允告知过，有了子心理准备。且依如今前者对他们的敌视，若真叫他掌控了侯府，会如何胡闹荒唐不说，他们的好日子也一定会到头。所以他纠结的是人选问题。儿子不及大哥和三弟聪明，功课不好又爱偷懒，天资也只是平常。这世子之位给我实在不划算，锦英长又续来定，实在委屈三弟。更别说他也就大了，裴承允不到一刻钟。裴承周是真的叹气。赵景笑了笑，不必妄自菲薄。你读书不行，天赋却在武学一道。你有自己的闪光点，谁说才华就一定要以读书来定高低？裴承周瞪大眼睛看着他。方才听到母亲夸他们，他还觉得是沾了三弟的光。可现在母亲还是这样夸他。虽然他也觉得自己的天赋和才能在武学上，读书无关紧要，可原来一向看重功课的母亲也是这样认为的吗？他心里不由喜滋滋的。裴承允没安慰他，直到二哥此言，莫不是笃定我以后挣不来一个爵位？一向低调寡言的人，忽然说出这样狂傲的话，却并不叫人觉得违和。不论是赵景还是裴承周
，更甚至不太敏感的裴欢颜都不会觉得裴成允没有这个实力。裴成州也忙解释，自然不是，只是我这心里不说了，以后有二哥一口汤喝，就有你一口肉吃。裴成允弯了眉眼，那日后便有劳二哥关照了。嗨，咱哥俩谁跟谁？裴成州一挥手，他私心里还是觉得三弟亏了，明明比他更出色，却偏生败在那一刻钟上，可怜见的。反而叫他捡了个大便宜。当然，裴承州也不是受不起的人，方才是太过震惊，也是真心为裴承允惋惜。虽说未来前程似锦，可到底当下的利益也是实实在在的。他自己也觉得自己日后能靠军功挣来爵位和前程，谁知竟天降圣旨，将他给砸了个懵。第四十七章，口惠而实不至，谁能奈何？这时，裴欢颜也不满道：“还有我呢，等半天也没人提他，合着就当没他这个人呗。”裴承州敷衍着点头，也给你汤喝。裴欢颜鼓了一口气，瞪着他。赵景眼神温和的看他们说笑，可算是解决了一桩心头事。建文帝倒是比他想象中动作更快。这道圣旨是给百姓和朝堂的交代，也是给平阳侯府的糖衣炮弹。只听圣旨内容，将平阳侯府和裴承州捧得那么高，就知道他对平阳侯的忌惮还存了不少。不过好在一切都在预料当中。三个孩子坐了一会儿就回去了。赵景捧着手边的书继续看了起来。任何世代的书都有其精髓特色与优势所在，他急需要多了解学习。少顷后，外头传来行礼声。三公子安，裴承允缓缓进来，拱手行礼，见过母亲。赵景并不意外，他又回来，点头道：“坐吧。”裴承允从善如流落座，此时屋内除两人外，只留了膝下一人。儿子此来为何？母亲大抵有数。赵景终于抬起头，和尚书，来安我的心。”母亲慧眼，裴承允没有绕圈子，直言道：“大哥德性不堪，凉薄冷情，不适合继承侯府。二哥秉性良善。”有情有义不失才能，是最好的人选。儿子方才所言，皆发自真心。赵景点点头，没有急着回答。裴承允是有目的的，在将裴承志从世子之位上拉下来，这点他早就知道。甚至后头他们两人心照不宣，也配合了不少事。每每裴承志闹出事，就传闲话出去的侯府下人，将裴承志骗出去的香囊，以及英国公在朝堂上对裴承志的极力弹劾。先前他叫人造成百姓与勋贵对立，除去想要舆论公势，也有一部分原因是寄希望于裴承允。先前他就关注过后者异常好的人员，巧了不是，英国公的嫡长孙与他交情极好，而众所周知，英国公最疼爱自己那个得来不易的嫡长孙。诚然，舆论压力不小，百姓骂声更高，可能叫英国公主动团结勋贵施压。不能不说，其中没有这位嫡长孙的周旋，这还只是他知道的一部分。他也相信裴承允绝不会只做了这么点事。先前他以为对方是为谋夺世子之位，不过随着相处越久，了解越深，他便不觉得。裴承允是那种为了利益不顾亲情的人，虽然不择手段，但有底线。不过显然裴承允不觉得他会信他，他眼中有了些欣慰，拽了一句自己刚学到的话：“口惠而实不至，谁能奈何？”裴承允面色不变：“我若想算计谋夺什么，今日便不会坐在这里。言下之意，谁也算计不过他，不用在这里浪费口舌。”看似谦逊有礼，骨子里却最傲气不过。赵景笑了一声，裴承允侧目不解，他轻声道：“我相信你。”裴承允一时没有说话，我虽看不透你的心思，至少了解你是什么样的人。赵景坦言道：“你不会伤害算计他。”裴承允一怔，母亲眼中的我，大抵是心机深沉、因利而变的人。他语气肯定，在他面前，他也从未掩饰过这一点。心机深沉，并不代表会利用感情，肆无忌惮伤害别人。赵景摇头：“若说未利，人生在世，又有几个敢说自己不爱利？”他看向裴承允。我早间同你大哥说的话也是发自真心，无论天资还是品行，你都堪称出色。便是你今日不来这一趟，我也不会如何防着你。允哥儿，你该学会相信自己的亲人。最后一句，他有些叹息。孩子防备心太重，也谨慎过了头。只怕能叫他全然信任的，只有一个裴承州，连平阳侯都未必能叫他全然卸下心防。裴承允这回是真的愣住了。他看向赵景，后者眼中的信任与坚定，叫他心中微动。片刻后，他笑了笑。这回是真正发自内心的笑容。母亲真言，儿子谨记。赵景也笑了笑，总算撬开这个儿子的心房了。裴承允不是个多话的人，略聊几句便离开了，脚步匆匆，背影看起来仿佛还有些慌乱，大概是不好意思吧。半大小子贪玩心，总是这样害羞的。赵景心里想着，实际上他最欣赏的就是裴承允这样的人，目标明确，下手果断，更有底线，同时也不失温情。最开始，裴承志灵堂大闹，笑妻行欢。裴承允还会同他争辩斥责，会暗示裴承州揍人。可渐渐的，随着裴承志死性不改，一意孤行，裴承允却没了动静，连最冲动的裴承州都被他劝住了不动作。这才是真正失望了。
。其实那段时间，裴承志被赵景关着禁闭，最多闹闹绝食，口头上争几句，也没做出什么大事来。不过裴承云显然耐心和包容度都有限，再拉不回撞南墙的烂泥后，果断放弃。赵景觉得，当初他在暗示自己延长袭爵时间时，只怕就起了心思要废了裴承志，也不能怪他无情。毕竟裴承志这德性显然撑不起来侯府，叫他袭爵百分百，还要打压为难他们。但是为了自己，都不能叫裴承志如意。事实上，最初裴承允能给裴承志那点时间的宽容，赵景都觉得是便宜裴承志了。所以，三个孩子里，他最喜欢简单直白的裴承周，最疼可爱活泼的裴欢颜，最欣赏甚至最重视的却是果断多谋的裴承允。夫人，世子，大公子回洛风院了。惜春道：“才回去。”赵景惊讶。看来这回对他的打击是真不小。自宁和公子姑娘们离开后，世子一直在正堂，瞧着有些不大好，中途不知怎地更晕了一回，不过很快就醒了，方才自行回了洛风院。赵景点头，找个大夫给他瞧瞧，伤还没好呢，要死也别死在侯府。是，赵景放下茶杯，琢磨着后头的事。裴承志被废，他应该能将他扫地出门了，得找个好时机才是。他可不要冷漠无情的名声，索性女主肚子摆在那，想借口容易得很。还要防着裴承志不甘被废闹出事，他正盘算着，膝下匆匆进来，一向面无表情的脸，罕见的皱着眉头。夫人，魏峰有消息传回来，白姑娘那日没说错，那前信负伤的确是被人指使，才强迫白姑娘做妾的。赵景微微皱眉，看着膝下的脸色，他心下有了不好的预感。是谁？第四十八章，前信负伤，有人指使。膝下坦言，是甄宝阁的人。赵景脸色微变，他查清楚了。确定，坦白交代后，西夏又恢复到面无表情。那前信富商在镇上很有名，贪花好色更不是秘密。就在白姑娘回到白家村后不久，便有人找上了她。翌日，他就叫人去白家提亲了。魏峰深入查了一番，发现找他的人正是珍宝阁伙计谢松的二姐夫。因为他在外头再没查到什么，所以便报了上来。大抵问题是出在侯府，旁人对白瑶青也没什么仇怨，能这样针对他，还能轻易指使得动侯府之人的，也就那几个人了。谢松这人，赵景有印象。他将珍宝阁给了裴欢颜后，后者倒是兴趣盎然。孙管事大抵是琢磨着主子的心思，平常禀报铺子里杂事的次数也多了些。他自己是忙，便每隔几日就叫谢松进府禀报。谢松此人也还算得用，有几分小聪明。宰相门前还七品官呢。对于一个小镇富商，侯府门下的小伙计已经足够震慑，而对商户来说，能有门路搭上金官已经是求之不得，更别说侯府勋贵这样的存在。赵景心里顺了一遍，心里已经基本确定了是谁指使的谢松。亏得他那天还正气凛然的要跟女主去顺天府，虽然他压根儿也没打算去。那会儿他正准备叫西夏将白富白母引过来来着，可一旦闹得不好，这事儿真被捅出来，他有嘴都说不清。还有那日，在听到他要去顺天府后，裴欢颜不顾仪态的跑出来拦着，后来也一直站在门后没离开。当时他以为是闺女关心他，现在看来可能是自作多情了。夫人，可要奴婢再仔细查一查？西夏问道。赵景点头，虽然心里隐约有了答案。不过在没有证据前，他不愿意平白冤枉谁。还有，谢松不能留。他提醒道：“叫魏峰扫干净尾巴。”还有那富商，叫他把嘴闭紧了。无论是谁干的，这事都不能捅出去。西夏了然，也明白事情轻重缓急，先通知了魏峰，这才悄悄着手查侯府，首先就往芷兰院下手了。同赵景一样，他也有猜测，且八九不离十，因为这招实在是不够聪明。裴承州的怒气从来都对着裴承志，没那个心眼针对白瑶清。裴承允若动手，不会留下这样明显的痕迹。谁的可能性更大，不言而喻。裴欢颜隐藏的也的确不够好。西夏稍一查探就查到了，他也有些无语。裴欢颜竟是叫贴身丫鬟联系的谢松，还有经营往来一清二楚，连个弯儿都不会拐，叫人连查都不用费心思查。赵景知道后，头疼裴欢颜的同时，心里也不由升起些恨铁不成钢。这闺女怎么就能笨成这样？已经是晚上了，他看了看天色，还是起身换了衣裳，去芷兰院吧。裴欢颜还没睡，正在看画本子，见赵景过来，有些惊讶：“母亲怎得来了？来瞧瞧你，你在做什么？”裴欢颜抱着他的胳膊坐下，拿起画本子扬了扬：“再看画本子，这本特别精彩，方才都给我看哭了。”赵景扫了几眼，无外乎就是穷书生负千金、曲折跌宕的爱情故事。他对小说普遍不怎么感兴趣，当初《叉烧儿子小白花》这本还是被朋友安利，他又刚好没事，就看了看，没想到被剧情劝退，此后再没看过小说。你觉得精彩在哪里？他问道。说起这个裴欢颜就来精神了，两眼放光的说道：“当然是书生对知府千金至死不渝的感情，还有知府千金对书生的不离不弃。无论周围人如何棒打鸳鸯
，无论经历多少风雨波折，他们对彼此依然感情如初，坚定的选择对方，哪怕生死也不能阻隔。赵景点点头，裴欢颜又咦了一声：“二姑母不就是这样吗？二姑父便是寒门状元，姑母当初执意下嫁，这才有情人终成眷属呢。”这说的是平阳侯那位恋爱脑的嫡亲妹妹。赵景也短暂思考了一下：“裴家恋爱脑不会是遗传吧？”见裴欢颜眼含向往，赵景问他：“你觉得他们如此？”便是爱情最美好的样子，当然，那给你你要不要？裴欢颜毫不犹豫，我不要。赵景挑眉，果然，爱面子的人怎么可能容忍夫君出生寒门？裴欢颜理所当然道：“虽然这样的感情很好，可书生和二姑父这样的身份太低。二姑父经营多年也才到了四品知府，还是在父亲的提拔下，可见不是个有才能的。美好的爱情是很动人了，可我更想要位高权重，人人称羡。碍于是长辈，他不好意思说的一点是。”就二姑父这样的寒门书生，就算站他面前，长得再俊，他也不会喜欢，顶多多看两眼。他喜欢的是尊贵俊美的世家子，甚至身份高贵的皇子。身份低些的，连他的眼都不会入。虽然爱情很美好，可他觉得二姑母眼神也不太好使呢。好好的侯府千金，竟跟着去外头吃苦。赵景放心的看着他，很好，这个绝对不会是恋爱脑。理想和现实之分被他拿捏的死死的，可以容忍，甚至赞颂旁人有别门户的爱情。却不能忍受自己成为他们。传说中的站着说话不腰疼，他随手翻着话本子说道：“你称赞他们的爱情，可你大哥和白瑶青不也同样是？不过就是换了个性别罢了。”裴欢颜脸色瞬间拉了下来：“那怎么能一样？大哥那样出众的人，若非被那女人勾引，怎会与我们作对？现在更是连世子之位都丢了。”他私心里还是希望大哥做世子的，因为他的才华是满经赞颂过的，往后的前程和官途也会更顺。相较之下，二哥就不那么出色了。只有平阳侯府是强，兄长得力，他以后的日子才能好过，更甚至婚事也会更好。可因为一个白瑶青，大哥像是变了一个人一样，往日对他的宠爱温和也不见了踪影，名声被毁，连世子之位都丢了，彻底成了一个笑话，更不要说前程。不说别的，一个哥哥硬生生被这种事拖累至此，他当然该恨白瑶青。赵景叹了一口气，所以你就叫谢松去解决白瑶青。裴欢颜脸色大变。第四十九章，一个白瑶青扛不起这口大锅。赵景静静看着他，母亲，他的声音有些不稳。母亲为何这样说？谢松，他只是一个小伙计，我便是想要针对教训谁，如何会叫一个不成事的小伙计去做？赵景叹息，言儿，若是平常的你，在听到被冤枉时，早就跳起来生气了，因为有底气，哪里还会解释什么？裴欢颜一下白了脸，看着赵景面无表情的脸，他大抵是被吓到了，一下慌乱起来，嗫嚅道：“母亲。”话还没说完，他眼泪已经哗哗掉下来。一双杏眼瞬间变得通红，他本就长得娇弱，眼下这模样更显得可怜无助。赵景心里又叹了一口气，就这心理素质，还敢背地里偷偷去害人，真是。他也没有心软，问道：“你知道错了？”当面就被拆穿。裴欢颜本就六神无主，心里更慌得厉害。眼下听到赵景的问话，连忙哭着开口：“知道，我知道错了，我不该叫谢松去害人，不该针对那个女人。”不对，赵景打断他。裴欢颜不解地看着他。诚然，你大哥过错更大，可白瑶青也并不无辜。你不喜欢他，针对他，并没有错。裴欢颜眼泪还挂在脸上，可听到赵景的话，却直直愣住了。他以为母亲要教训他，胡乱仗着身份欺负人，可母亲却说他没错。那母亲在生气他哪里？仿佛明白他的疑问，赵景继续道：“我生气的是你手段拙劣，行事简单，对手下人的了解不足，轻而易举就叫人发现痕迹，轻而易举就查到你身上。但凡裴欢颜能用到孙管事。”他也不会这样气，至少孙管事能力足够。偏生他就看准了一个只有小聪明的谢松，蠢到用清净的人去接触那负伤，给有心人留足了茶摊的痕迹，留够了把柄，叫自己洗也洗不清白。裴欢颜不料他会说出这样一番话，足足愣了半晌。所以母亲生气的只是他不够聪明。他吸着鼻子，渐渐止住了眼泪，若有所思。赵景道：对付自己的对手，不择手段没什么问题，可前提要自己计划周密，扫尾干净。而不是漏洞百出，径直将把柄送到有心人手上，引起无穷后患。裴欢颜皱了皱眉，他算什么对手？不过他也听明白了，乖乖点头道：“母亲放心，我知道自己错在哪里了，他会改正的。”果然还是得多读书长脑子吗？他皱眉思索着：“我还没说完，你就明白了。”赵景没好气道：“母亲，您说。”颜儿听着，裴欢颜眼睛还红着，讨好的抱着他的胳膊开口：“赵景道，白瑶青并不无辜。”至少于我们一家人来说，有足够的理由讨厌他。我们可以针对他，但要有底线。至少对于一个姑娘家来说，不该用这样的法子对待他。
，这也是他最痛恨封建社会的一点。做妾什么的，对女性太不公平。即便是他最厌恶的小白花女主，他也不愿意看到对方被这样折辱做妾。裴欢颜似懂非懂，但还是点了点头。只要母亲没有不高兴，他对付白瑶青就好，用什么法子他并不在乎。既然母亲说了，他以后记住便是。知道错了，赵景问。裴欢颜乖乖点头。那法你抄书三遍，禁足半月，你可有意见？裴欢颜苦了一张脸，但还是点了点头。以后要怎么做？做事三思而行，谨慎再谨慎，可以有脾气，但不能没底线。裴欢颜思量着回答，去了眼赵景的脸色，慢吞吞又说道：“还有，多读书，多长脑子。”赵景点点头，这就对了。记住了，不是说你害人就一定对，你要有自己的思量，更不能仗着身份随意伤人，更不能过了头。就算是对手，也要留有底线，不可折辱轻贱。裴欢颜点头应下。他正是做错事心虚的时候，哪里敢有反对？赵景这才放心，他不认为自己这样的教育方式有什么不对。白瑶青的确并不无辜，站在裴欢颜的立场，他也有资格生气愤怒，乃至对他出手。所以赵景并不觉得他有错，他错的只是做事方式罢了。与人为善也要分人，他可不希望自己养个小白兔出来，善良过头就是软弱，在后宅可活不下去。他最后提醒了裴欢颜一句话：白瑶青不无辜，可关键在你大哥身上。你针对白瑶青治标不治本，下回行事前一定要分清主次矛盾，不要本末倒置，事倍功半。裴欢颜对裴承志有感情，不愿意针对他可以理解，不过裴承志也是真的活该。灵堂不是白瑶青逼他闹的，人不是白瑶青逼他睡的，孩子不是白瑶青逼他才怀上的，包括后来自尽在内的种种荒唐事，更不是白瑶青逼他干的。一个白瑶青扛不起这口大锅。裴欢颜若有所思，外头夜色浓浓，只几盏灯笼亮着，映照着两道长长的身影。没事了，回吧。”裴承允淡淡道。裴承州拧着眉：“母亲有点不对劲，哪有这样教孩子的？你害人没错，只是害人的手段太粗糙，我气你太蠢笨，瞎闹嘛，这不是？你想多了。”裴承允抬脚欲走，却被裴承州一把拉住：“不行，你随我进去同母亲说道说道，她思想有问题。小妹还小，怎么能这么教她？”裴承允眼里犹带一丝困意，不想再同她分辨，反手拉着她就离开了。“哎，你拉我干什么？你不管小妹了？”用不着操心，他比你强。嘿，老三，你什么意思？我还比不过一个小丫头，你别走，你把话给我说清楚。赵景从芷兰院出来，下意识看了远处一眼。惜春上前道：“方才世子与三公子来过了，在外头站了一会儿，便自行离开了。”他顿了一下，继续道：“奴婢听二公子的意思，好像大姑娘吩咐谢松做的事，他们也清楚一二。”赵景默然无语。所以，小小一个侯府，裴承允究竟有多少眼线？裴承允先前没动静。想来也是没发觉一个裴欢颜还有这样的脑子出去害人，所以只能是他过来芷兰院前后，他也才得了消息与裴承州过来。人手不是一朝一夕养成的，所以问题来了，裴承允到底是从什么时候开始培养人手，渐渐渗透侯府，甚至他先前大清洗都没抓到几个的。一个14岁的少年怎么就能长成这样？虽然这样想很没有面子，不过赵景还是有些庆幸自己不是与裴承允作对。虽然他觉得自己不会输他多少，可同这样的人为敌，本质上就会有很多麻烦。也不知原著里的叉烧儿子到底怎么扛得住的，男主光环就这么强大吗？第五十章断绝关系。裴承志被废的消息很快就传了出去，早在杨德业带着圣旨上门的时候，就被有心人关注到，在这个紧要关头下旨，内容不言而喻。而后没多久，平阳侯世子换人的消息就如风一样席卷了整个京城，都是前线吃瓜的，这是整个京城都关注着，少请连百姓都很快得到了消息，知道的人无一不拍手叫好，得益于赵景拉的一把好仇恨。裴承志这回得罪了整个勋贵阶层，文官也自诩清贵端方，不耻于他如此品性。武将更是看他不顺眼，唯一一个看他还不错的建文帝却没个卵用，甚至亲手下旨废了他。总而言之，整个朝堂基本都被他得罪光了。别说入仕为官，连参加科举都做不到，前程被堵得死死的。赵景担心的裴承志不忿被废药闹事的问题也没有发生，他整整两日都待在洛风院，安静如鸡。据说除去吃饭睡觉就在发呆，不知道在想什么。人倒是肉眼可见的更加阴沉了，不搞事赵景也懒得理他。白瑶青得了消息，倒是上门过一回，不过连赵景这都没有过，守门的侍卫直接就给挡回去了。不过白瑶青好打发，白父白母却不好打发。好不容易攀上侯府世子，住上了大宅子，穿金戴银，他们还没得意够，怎么可能放过明晃晃的金龟婿？虽说世子之位被废教，他们有些不满，可就算被废，那也是侯府公子，也是他们高攀不上的存在。如今闭门不见，怎么能行？他们比谁都着急，于是就在废世子后第三日，白瑶青铩羽而归的第二日，白父白母带着他上门了。
，这是小荣有暗地里禀报过，如果赵景不愿意叫他们闹事，他可以拦着。不过赵景才不会顾忌脸面，巴不得他们将裴承志仅剩无几的名声闹没了呢。反正最后丢人的也不会是他。白父白母来的比预料中更早，彼时赵景正同三个孩子在用早膳。惜春出去片刻，进来后禀报道：“夫人，白姑娘带着父母又堵在了侯府门口。”直言，白姑娘肚子里的孩子不能没有父亲，希望夫人往往开一面，叫大公子夫妻父子团聚。裴欢颜立即沉了脸：“侍卫是吃干饭的吗？还不将他们赶出去，堵在门口丢人？对，快赶走！”裴承洲一副赶苍蝇的态度。裴承允道：“还是先同大哥说一声吧。”三弟，三哥。裴承洲与裴欢颜一个不可置信，一个气愤，齐齐盯着他。赵景也点头：“对，叫他自己想清楚。如若他还念着父母的生养之恩。”便打掉孩子，同白瑶青断了。他依旧还是侯府公子。如若他更想要那个未出世的孩子，此后侯府与他再无干系。他愿意去哪去了，愿意做什么做什么，但再不可打着侯府的旗号行事，断绝关系。裴承洲愣住了，裴欢颜张大嘴巴，再不敢说话。惜春应是连忙下去了。母亲好魄力，实乃儿子之楷模。裴承允勾唇微笑，对他颔首。赵景不知道该说什么，但诡异的有一种被肯定的喜悦，就离谱。愣着做什么？菜都凉了。赵景看了他们一眼。哦，裴承洲愣愣的继续埋头扒饭。裴欢颜同款动作。两人虽觉得断绝关系太突然也太狠，不过联想到裴承志做过的事，一时之间竟只觉得解气痛快。裴承允慢条斯理的用着扇，优雅又好看。赵景也慢悠悠喝着粥，顺便等裴承志的消息。虽然结果几乎不出预料，倒是白瑶青肯来叫他有些意外。虽然只打了几个照面。不过这姑娘的性子，她多少了解一些，非常善于安慰自己，与自我感觉良好。不知道是真的无意识伤害别人的白，还是单纯演技高明有心计的白，总归不无辜。不过她好歹还要脸面，上次上门只是走投无路，外加她自觉站在有理一方，可眼下这种挺着肚子上门要说法，还要被往来行人指点为官的行为，对她来说应该挺羞耻的。她竟也肯跟着来，要知道眼下她受到的舆论攻击，也只比裴承志受到的微差一层罢了。善后不久，惜春回来了。夫人，大公子选择保那个孩子，奴婢已同他说清楚了。此后侯府与他再不相干。赵景点头，很好。叉烧儿子果然没有叫他失望过。见惜春还站在原地，他道：“还有事？”惜春微微低头，方才大公子要收拾金银细软，被奴婢激了几句，便身无分文的往门口去了。赵景看他的眼神更加赞赏：“你做的很好。”惜春松了口气，实在是方才的大公子太过没良心，对夫人怨恨异常，口出怨言不说。随后竟毫不犹豫地选择了保那个孩子，同侯府断绝关系，全然不顾父母十六年来的生养之恩，也不顾这十六年来的感情。他为夫人和侯爷不值，气怒的话下意识脱口而出，也刺激的大公子孑然一身的离开了。他虽然不后悔，可到底母子连心，他担心夫人怪他做的太绝情。赵景当然不会怪他，相反还叫了膝下过来低声嘱咐，后者面无表情连连点头，眼神里甚至还带了几丝跃跃欲试。母亲要做什么？裴承洲总觉得。他好像不怀好意，谁知道呢？反正倒霉的不会是我们。裴欢颜无所谓道，他还有半个月的禁足呢，最多每日早膳被放出来半个时辰，接受母亲爱的教导，其余时间还要读书抄书，所以他放心的很，火再大也烧不到他身上。第五十一章，侯府滔天富贵，我一分都不沾。外头，橙之哥哥，白瑶青哭着扑到了裴橙之怀里，将背后路人的指指点点抛之脑后。瑶青慢些，你尚有身孕。动作不能这样打，裴承志忙小心的揽着他。这是这些天唯一一个会关心他累不累、身子受不受得住的人。白瑶青本就红肿的眼眶再次聚满汹涌而出的眼泪，倒在他怀里哭了个痛快。裴承志心疼的要命，忙抱着他轻声哄着。白父白母也没有打扰，眼下正是需要闺女套牢金龟续心的时候，他们自然不会没眼色的说什么。小荣懒懒站在一旁，更不会劝。于是只有不少百姓们议论着什么伤风败俗、不知廉耻之类的话。却没人理会。西夏出来时就见到这幅场景，心里翻了个白眼，扬声开口：“两位要亲热麻烦回家亲热，咱们侯府门口容不得这样污秽的事。”白母首先不干了：“你是哪里的丫头，敢同主子这样说话？信不信我叫女婿打杀了你？”他跟着白瑶青在大宅子里住了几日，整日奴仆成群伺候，别的没学会，仗势欺人虐待下人，却是学了个十成十。西夏冷笑：“该说不愧是母女吗？装模作样的恶心姿态倒是如出一辙，少在这乱攀亲戚。”咱们侯府的人容不得你折辱，这里也没有主子。白瑶青皱了皱眉：“西夏姑娘，你不敬我和我的父母也就罢了，可程志哥哥还在这里，夫人便是这样容你跋扈欺人的吗？”西夏沉下脸
，好个倒打一耙！你在我侯府门口找茬闹事，还不许人反击了不成？白瑶青张了张嘴，却被膝下堵住话头。还有，以后咱们侯府再也没有什么大公子陪承这一届秀才，没有叫侯府下人卑躬屈膝的道理。白瑶青脸色一变，隐隐有了什么猜测，他忙看向裴承志：“承志哥哥，这是怎么回事？他这话什么意思？”白父白母也顾不得争端，齐齐看向裴承志。打从西夏出来起，裴承志就没有再开过口，连转身都未曾。此刻面对白瑶青的询问，他攥起拳头，不在意的开口：“我与侯府已经断绝关系，此后再不相干。”凭什么？白瑶青险些失声：“你已经被夺走了世子之位，夫人竟还要与你断绝关系，绝你后路，虎毒尚且不食子，可夫人未免狠心绝情太过，她怎么敢？”闻言，裴承志还没说话，西夏便道：“夫人是侯府之主。”有何不敢？白姑娘，话可不能乱说。就听你勾引大公子孝妻有子，三番五次上门闹事，将我们侯府的脸面往地上踩，我们夫人都从未曾对你如何，难道还不够宽容慈悲？人脸皮可以厚，但不能眼下，更不能做白眼狼。西夏一连串不带脏字的话迅速输出，叫白瑶青脸色更难看了。再说断绝关系，西夏接着道：“我且问你，孝妻行欢有子，对也不对？”西夏适可而止。裴承志阴沉着脸。西夏并不理会，凌厉的眼神直直盯着白瑶青，后者被他的眼神射到，白着脸开口：“不对，可我们，你的苦衷我并不感兴趣。”西夏迅速打断他：“你腹中的孩子本就是带着烟杂污秽的奸生子，我们夫人不愿自己的儿子就此被拖累，也不容许在侯爷的孝期内有任何畜生事发生，叫他泉下难安，勒令大公子打掉孩子，这并没有错。而大公子却是个再深情不过的人，比起生养他的双亲，他更看重你腹中这个血脉相连的孩子。”坚持要留下，并坚持接你进府，宁卑污名不罢休。这样的儿子，我们夫人不想要，也不愿叫侯府背上污名，叫侯爷身后名有损。你且说，错也没错。随着他一句接一句的解释，白瑶青脸色难堪，却在无言以对。裴承志脸色依旧如方才一样阴沉，膝下却绝不够，冷冷看向白瑶青的肚子，眼神犀利冷漠。恭喜白姑娘，你所追求的爱情，你的心上人，孩子，终于只属于你，再也没人同你抢了。而代价是。平阳侯夫人从此失去了一个儿子，一个才华横溢、本有坦荡前程的优秀的儿子。围观的百姓下意识在心里这样想着。而后，他们看向白瑶青和裴承志的视线更为不耻。做尽了亏心事的人，怎么好意思说旁人狠心绝情？即便侯夫人当真如此，又是被谁逼到这一步？白瑶青眼睫颤抖得极为厉害，摇摇欲坠，险些站不稳。裴承志忙扶着他，随即冷冷看向西夏，说：“够了吗？我要如何都是我的事。”何须你知会？即便没了平阳侯府又如何？我照样能风生水起，前程敞亮。你且叫他瞧着，我裴承志定要活出个人样来给他看。那奴婢便预祝大公子得偿所愿了。膝下无动于衷。夫人准备了银票给您，洛风院您常用的物件，稍后也会有人送去您的宅子。虽然关系断绝，不过到底母子一场，全当全了这桩母子情分。这话旁人听着是好意，还感动于侯夫人的大度和心软。可在裴承志听来，却十足嘲讽：猫哭耗子假慈悲罢了。他冷冷一笑：“不必了，侯府滔天富贵，我一分都不沾，全都留给他，全当全了这桩母子情分。”西夏看他的眼神，就像再看不懂事的孩子。柴米油盐的日子有多难过，只怕大公子并不清楚，莫要争一时意气，反而日后山穷水尽后悔不迭。不劳费心。裴承志冷冷说完，扶着白瑶青就要离开，背后西夏的声音再次传来：“大公子莫要逞强，您不妨问问身边这位白姑娘，她愿不愿意再过从前的日子。”白瑶青脸色一僵。一时之间没有说话，裴承志讽刺道：“你以为谁都如你们一般贪慕虚荣富贵？我与姚青心意相通，借来之时，我们不要。”白姚青袖中的手下一时握紧，他现在脑子很乱，他不知道为什么忽然就到了这样的境地，他也不知道该怎么做，而以后，以后又该怎么办？他脑中已经成了一团乱麻。察觉到裴承志扶着他离开，他下意识顺着他的脚步走了。白父白母不知道怎么就上门逼个婚，要点好处。怎么就断绝关系了？金龟婿还是金龟婿吗？他们两脸懵逼，只能先跟着匆匆离开。西夏看着他们的背影，眼里划过一丝嘲讽。贫贱夫妻百事哀，有他后悔的时候。届时他们侯府的门可就没那么好进了。西夏姑姑，那这银票，一旁的丫鬟迟疑问道：“送，给他送去。”西夏道：“还有洛风院的东西，全都给他送去，大张旗鼓的送。要不要是他的事。”可他们夫人却是再慈悲不过的人，断绝关系都断得叫人心疼了。第五十二章，赵父赵母回京。正如西夏预料的那样，裴承志很有骨气的拒绝了。他自然无所谓
。反正侯府大张旗鼓的送钱送东西，满京都有目共睹，知道的人谁不说一句“平阳侯夫人宽厚大度”。至于裴承志，那就是个狼心狗肺的白眼狼罢了。可以说，这波踩着裴承志的营销，将平阳侯府的名声拉高了不少。百姓们本就有着平阳侯的滤镜，后来白瑶清因被逼做妾之事上门，赵景那番衣食住行皆依靠百姓的话，也渐渐传了出去。为他博了不少好感。以前裴承志胡闹荒唐，也有一小部分平阳侯府教养不善的声音，可如今也算洗白了。大家提起来，也只感叹一句：平阳侯府家门不幸。谁家还没出过几个不孝子孙呢？所以如今裴承志和平阳侯府的名声，可谓是两个极端，各火各的。赵景自从裴承志离开后，就没再关注他。彼时他刚送走上门打探的裴二叔夫妻，裴承志彻底与世子之位无缘，他们很高兴。可裴承周立即顶上，就叫他们不满了。都是裴氏后人，裴二叔还是平阳侯的亲兄弟，自认最有资格继承侯府的人，可偏生皇帝看不到他，也看不到他一样文武双全的儿子。偏偏他大哥有三个儿子，一个废了，还有下一个顶上，叫他气愤不能，却无计可施。好在这夫妻俩还要脸面，面上装的人似的，赵景也无意与他们撕破脸，敷衍过去也就罢了。夫人，老爷与夫人回京了，方才叫人递来拜帖，说明日来侯府看你。惜春给他端上一杯热茶，说道。他口中的老爷夫人是赵景父母，裴承志曾说过他出身不高，还拿他与白瑶清相提并论，实则赵老爷官位也不算低，任三品红炉四卿，出身不高，只是相对于侯府这样的勋贵世家来说，实则也算比上不足，比下有余，在这遍地贵人的京城能有一席之地。赵景能高嫁进侯府，是托了已故侯府老夫人的福。当初赵家女貌美之名传遍京城，老夫人见他规矩不差，出身也算还行，便给长子定了下来，也是存了叫他沾些烦心的心思。毕竟现任平阳侯，曾经的平阳侯世子，不近女色之名也是名满京城的。赵景长得好，老夫人心下觉得，说不准能叫儿子沾些烟火气。再不济，叫他将心思放在媳妇孩子上，也好过整日板着脸说这个教那个，搅得全家都不安宁。年前时候，赵老爷夫妻回乡祭祖，赵老爷却意外摔了腿，只能告假在乡养伤。平阳侯死讯传来时，二老连连写信回来安慰，只是到底有心无力。眼见着大夫说赵老爷的腿终于能动弹了。二老便连忙回京了。赵景皱了皱眉，今日才刚回来，连日奔劳，父亲母亲怎得不多歇息几日？老爷和夫人念着您，自是放心不下。惜春轻声道。赵景叹了口气，他对赵老爷夫妻俩倒是蛮有好感的。虽说两人都带有封建大家长的普遍通病，不过爱女之心却不假，所以他也愿意尊重他们。你去宁安远和芷兰院知会一声吧。赵景道。外祖父、外祖母要来，他们自然也该见客。现在不到午时。裴承允必然在宁安院，倒是省了再跑一趟他的修竹院。惜春应声下去。翌日，赵老爷夫妻一大早就上门了。两人都已年过五十，鬓边已经微白，不过瞧着精神头很好。赵老爷国字脸，长相周正，脸色严肃；赵夫人却长得很美，迎面看去丝毫不像是五十岁的人，保养的也极好，与赵景有七分相像，一眼就能看出是亲母女。两人有两子一女，两个儿子都外放在任上，只有赵景这个女儿在京。赵夫人一看到赵景，眼睛就红了。我可怜的，不等赵景说话，他就抱着赵景，满眼心疼的抚着。赵老爷心里也不好受，但面上还端得住，眼睛一瞪道：“好好的日子说的什么话，嫩的叫人难受。”赵夫人也明白，遂没再说什么，只是余光瞥过赵老爷时，鼻子里溢出了一声冷哼。赵老爷脸色一僵。裴承周三人适时上前见过外祖父、外祖母。好，好孩子，赵夫人慈爱的看着他们，快别站着了，坐下歇着。最近可有做功课？功课多不多？裴承周立即道：“多得很呢，外祖母不知道，母亲前些日子竟还给孙儿加了不少。孙儿昨儿就写到了半夜呢。”他苦着一张脸，装作没看到赵景瞪他，是吗？”赵夫人笑得慈眉善目：“你们母亲自是为你们着想的，周哥儿可莫要懈怠了才是。外祖母平日里多做些点心汤水给你们送来，一定给你们养好身子，养好了再熬夜学吗？”裴承周嘴角一抽：“正是。”赵大人也点头：“你们如今的年纪，正是该多读书积累的时候。”万不可懈怠疏忽。裴承允这时道：“二哥昨日若不在演武场浪费那一个时辰，想必不至于做功课到深夜。”裴承周一噎，被老三的拆台气得不行。赵夫人嗔怪的看了他一眼：“周哥儿，我知你爱舞刀弄剑，但功课也不能落下了。咱们可不做有勇无谋的莽夫，要做就做文武双全的将相。”赵景深以为然。赵夫人显然不是一般人，疼爱孙辈归疼爱，可该学的、该做的都必须一样不落。裴承周深深叹了一口气，乖乖点头应是。允哥儿，我倒是不担心，你这孩子心里最是有数。不过闲暇时候也可多同周哥说道说道，好叫他知晓读书的好处。赵夫人声音柔和，不过说出的话却不容置疑。裴承允颔首
，外祖母放心，孙儿明白。赵夫人满意点头，转而又看向裴欢颜，严丫头今年十三，也不小了。你母亲平日要管着侯府，你得空便跟着，也好多学些中馈和手段，日后自有用处在。裴欢颜点了点头，他并不像平日般爱笑闹，而是抿唇端坐，瞧着有规矩，就是好像有些见外。赵景多看了他几眼，赵夫人平日里对几个外孙外孙女都很疼爱，互相感情也不错。不然，裴承周也不会张口就来告他状。裴承允也难得露出了些轻松随意，反倒是裴欢颜颇有些乖。这记忆到底不是他的，他也找不到以前裴欢颜面对赵夫人时的模样，遂敛下心思。父亲母亲一路奔波，本该在府中多歇息几日才是。不然叫我回府看你们便是，何苦回京第二日就过来？赵夫人拍了拍他的手：“你如今这光景，如何能随意出门？我们年纪虽大了，走动走动还是行的。”夫人说的是。赵老爷严肃点头。我们多走两步路罢了，还累不着？闻言，赵夫人意味深长地看了他一眼。赵景嘴角一抽，这时候该说媳妇并不老啊，我的爹。第五十三章，你的福气在后头。他咳了一声，转移话题：父亲的伤是不是还没好全？我瞧你走路还有些不大利索，可要请太医来瞧瞧。这话他打从两人进屋就想问了，无奈竟一直没插上话。赵老爷道：“我身子无碍，再多喝两日药便好。”说完，他看了一眼赵景尖了许多的下巴，叹了口气，莫要整日只瞧着旁人身子好不好，顾好自己，多吃多玩，心放宽些。能叫一个思想封建的男人说出双居多吃多玩的话，不得不说有点感动。这就是父爱吗？赵景眼里泛着些微水光，不过并不明显。他笑着点了点头，同几个孩子细细说了会话。赵夫人便道：“好了，你们自去温习功课吧。外祖母同你们母亲说说话。”备忘在脑后的赵老爷轻咳一声，对双胞胎道。你们随我去书房，我考教考教你们的功课。两人齐齐应试。赵老爷转头对赵景道：“景景儿随你母亲说说话，自在云州时，他就日日念叨着你。今儿可算回京见着你了。”赵景笑着点头。待他们都离开后，赵夫人挥退丫鬟，这才拉着他细细瞧着，眼眶又有红起来的架势。瘦了。赵景笑着拉过他的手：“人逢巨变，哪有不瘦的？日后再补回来就是了。”对，叫膳房多进些心，多吃些补补。你若不喜欢他们做的，母亲给你做。赵夫人道：“赵景心下微暖，我多吃就是了，哪里需要劳累母亲？父亲若知道，又该看我不顺眼了。”赵夫人被他说的破涕为笑，嗔他一眼，说的什么话？当然是实话。赵景是真心实意。赵老爷同大多数古代男人一样，有妻有妾，嫡庶子女都不缺。不过赵夫人却能数十年如一日的牢牢抓着他的心，将后宅尽数掌握，压的妾室与庶出子女不敢冒头，一个个鹌鹑似的。赵景见到赵夫人的第一眼，就是风韵犹存。如沐春风，可接触之下才会发现他强势的性子。若细究起从小到大的记忆，他只能说赵夫人是个精明且有手段的，只是却被这万恶的封建思想耽误，以三妻四妾为平常，从未想过反抗。赵景觉得，以赵老爷对他的感情和他的手段来说，只要他想，就能做到一生一世一双人。只是他好像从未想过，眼下只咱们两人，你姐同我说说，志哥是怎么回事？外头传的那些事可是真的？赵夫人皱眉问他：“是真的？”赵景点头，同他简单说了这两个月发生的事。听完，赵夫人眉头皱得更深。不应该啊，这孩子我看着长大，怎得忽然？他是我生的，我也看了他十六年，却不知他竟是这样的性子。平日里不显，只是一涉及到那女子，就一副上头的模样，什么都肯做，谁劝也不听。每每气得我卧床昏迷，也不计时。听到最后一句话，赵夫人眼里划过一丝不喜。对他来说，外孙是亲的没错，可若论亲疏远近。自然是自己肚子里爬出来的闺女更重要。现在翅膀还没硬，就不孝顺了，还能指望她将来给自己闺女养老？不能孝顺闺女的外孙，在赵夫人心里的重要性大打折扣。他叹了口气，罢了，人心隔肚皮，说是骨肉至亲，可谁还能钻进他肚子里去做蛔虫？赵景深深点头。幸而他如今露出端倪，你也应对得当。若不然，将来叫他袭爵，你的日子可不会好过。赵夫人接受的很快，现在也好，周哥是个孝顺的。将来走武江路子，有女婿的人脉在，前程总不会差。允哥更是个有成算的，日后入阁拜相也未可知。你的福气在后头。赵夫人显然也是个看得透彻的聪明人。说完，不待赵景接话，他又眼含警告：“我姐再提醒你一回，以前那样的态度再要不得。女婿已经没了，志哥也靠不住。日后你能依靠的只有这两个儿子。趁着他们年纪还不大，一定要加深感情。不说有多嘘寒问暖，至少一个母亲该做的，你都不能落下。我年纪大了，可帮不了你几年了。”赵景道：“母亲说的什么话？您还年轻着呢，也必将长命百岁，可不许说胡话。”一句话将赵夫人逗得笑了起来。
，佯装恼怒的点了他额头一下。赵景接着道：“母亲也莫要担心，我知道以前对几个孩子漠视良多，也已经在改正了。今儿母亲不也看到了？他们对我都亲近的很，你知道便好。”想到今日几个孩子的态度，赵夫人微微放下了心，眉眼也放松了许多。赵景见状，在心里感叹了一句：“可怜天下父母心。”以前原生漠视孩子。赵夫人几次三番耳提面命，她都丝毫不放在心上。赵夫人只能自己替她同外孙打好关系，时常在他们母子间周旋往来，就是希望将来孩子们念着同她的感情，能够孝顺赵景这个母亲。虽然时下讲究孝道传承，可孝顺儿子与一个同母亲感情淡漠的儿子，不说天差地别，可影响绝对不小。后宅外表光鲜内里烟杂的例子还少吗？可计划不及变化，平阳侯意外战死，侯府只剩下了孤儿寡母，裴承志又明眼见的靠不住。这时候剩下的两个儿子，显然更叫赵夫人着急。从前女婿还在，她还不是很担心。至少就算外孙感情淡，还有女婿能靠得住。可女婿说没就没了。当初听到消息的时候，她险些一口气没上来，晕过去，日日夜夜担心着闺女该怎么办。偏生这拖后腿的老头子不争气，还要她照顾着。那段时间，她心里挂着事，连个好脸都不想给老头子。第54章，侯府老封君他不香吗？赵夫人显然对平阳侯离世。而自己不能待在京城陪女儿这件事耿耿于怀，赵景同他说了会儿话，再次确定这位便宜娘外柔内刚，同皇后一样都是能干大事的人，轻而易举就接受了裴承志不能袭爵且断绝关系的事实。赵夫人还在拉着他嘱咐：“如今侯府突逢巨变，你一定要稳住，低调行事，安生关起门来过自己的日子。有女婿的军功在，日子难过不到哪里去。若有人欺负你们，也不惧。你父亲虽不中用，在这京城到底还算能说得上话，咱们不惹事，但也不怕事。”赵景笑着道：“我晓得了，母亲放心。”赵夫人拍了拍他的手，忽地沉声道：“女婿忽然离世，咱们赵家嫡系却无一人上门，不说旁人说嘴，便是我这一关也过不了。此事是你大哥之过，母亲会给你个交代。”平阳侯的身后是赵家只来了赵景在京的几个庶出兄弟和姐妹，而亲生的两个兄长却只来了两封书信。两人外放做官，自然不能无故回京。可到底是亲妹夫过世，还是平阳侯这样的身份，他们不能回来，也至少也该叫妻子或是长子回来奔丧。全了礼数，可这两人却丝毫没动静。赵二哥子嗣艰难，十多年就得了两女一子，唯一的儿子如今才九岁。而赵二嫂因为生子，常年缠绵病榻，这情形艰难不必说，大家也能理解。且出殡之日，管家带着厚礼上门致歉，谁也挑不出个不是来。而赵大哥显然就现实的多了，他长子已过弱冠，家中也并无大事，赵大嫂更是活蹦乱跳的不行，这一家子却没个人影，都是派管家回来，可其中代表的含义却截然不同。跟平阳侯那个势力的亲妹妹一样，平阳侯一倒，能扶持赵大哥和亲妹夫往上走的通天梯没了，所以他们觉得没有深交的必要，也不愿意在他们孤儿寡母身上浪费时间和精力了。赵景表情不变，二哥家中艰难，我自是理解的。而大哥许是有要事吧？丝毫不加掩饰的眼药，他又不是活圣母，被人下脸面还要费劲巴拉给人找借口。赵大哥敢做，他自然敢说。不过赵夫人又能有什么法子？又怎么给他交代？赵大哥一家子人在外地。赵夫人鞭长莫及，最多也就去信斥责几句，却不痛不痒。他也不欲叫赵夫人为此伤神气怒。事情已经发生，再如何也于事无补。母亲也不必为此费心。您好不容易回京，有女有外孙，何该好生颐养天年，叫咱们孝敬才是。他笑着转移话题，赵夫人脸色却并未缓和，抬手制止他说话：“你不必多言，是谁的错，谁就该担下。这样拜高踩低的势力，可不是我赵家的教养。我已经去信。”叫杨根携眷回京，承欢祖父祖母膝下。赵夫人性格强势，决定了的事很难改变。杨根是赵大哥的长子，全名赵永阳。显然，赵夫人的确哪有官位在身的赵大哥没办法，但孙子还是能拿捏得住的。一封家信过去，绝口不提他们干的缺德事，只字字句句要孙子回来陪祖父祖母，承欢膝下。就算明知回去没有好果子吃，碍于孝道，赵永阳也不得不捏着鼻子回来。他只是个秀才，没有正经事，更没官身，来去哪里都自由得很。自然就得回来替父受过，也不冤枉他。二十出头的人了，一点规矩礼数都没有，整日里只盯着名利瞧，可见是被言传身教之故，是该好生掰一掰性子了。赵夫人道：“这孩子再矜持也不这样，到底是待在你大哥大嫂身边耽误了，移了性情。赵大哥十来年前就外放了，孩子也全都带走了，便是赵夫人夫妻见的都少。待到他回京，我定要给他好好立规矩不可。”赵夫人柳眉一竖，心里对赵大哥怨怒掺杂，恨铁不成钢。这会儿，他倒是有些对赵景感同身受了。便是从小看到大的儿子，便是在如何教养管教。可该歪的时候，他还得歪。上梁不正，连带着下一代也长歪了。若再放任不管，还不知要误几代。
。赵景见他心里已经有了主意，就知道劝不动了。赵永阳受搓磨也不关他的事，大可不必费心帮他。他还顺着赵夫人的话道：“大哥与大嫂也着实有些不像话。先前大哥来信，大嫂也说了几句，话里话外都在劝我改嫁。那时夫君死讯刚传来不久，我心里正是难受。大嫂这话实在有些失礼，大哥竟也由着他。”赵夫人柳眉皱起：“老大家的这性子，怪我当初被艳着了眼。”竟糊涂的定下了他。都说贤妻望三代，可不贤妻要祸三代。显然在他心里，赵大哥是不对，可还是不由自主迁怒而袭，认为是对方带坏了儿子。赵大嫂其实想的也很简单，小姑子年纪不大，与其留在侯府双居，还不如再嫁换个助力。与侯府建立的联系已经断不开了，便是日后有了什么事，当儿子的还能不管亲娘，不管舅家。再有，小姑子的相貌不俗，便是再嫁之身，难保不会有权贵起心思，届时还能不提携一把大舅哥吗？这话不算有多错，有些人家遇到同样的事也会这样考虑。可在人家夫君去世不足一月时提起，难免有些缺德。你可别信了他的鬼话。赵夫人想起以前这闺女的性子，不由心里一跳。好不容易从媳妇熬成婆，你难道还想再经历一遍不成？再来一回，可没有陪老夫人那样好性子的婆婆和平阳侯这个不纳二色的夫君了。侯府老封君，他不香吗？赵景也是这么想的。母亲放心，我如今的日子过得不知有多滋润，自然不会闲得找罪受。赵夫人微微放下了心，非是她不乐意女儿再嫁，而是比起旁人的续弦、继母、儿媳，平阳侯府的日子简直不要太安逸自在。便是裴承志不孝又如何？赵景占据天然优势，轻而易举就能将他压制，甚至扫地出门。若是再嫁，可没有这样的好事了。母女俩聊了许久，赵景细细听着赵夫人的叮嘱，没有丝毫敷衍。很快到了午时，赵景叫管家在正厅摆了扇，与赵老爷、赵夫人一同用。扇后不久，两人就离开了。第五十五章，长着一张王炸的脸，结果打了对三的牌。赵景送走他们，回头瞥见垂头丧气的裴承州，不由好笑，被训了。嗯，裴承州叹了口气，外祖父眼里太揉不得沙子。平常在先生和三弟那里都过了的功课文章，在外祖父那里被劈成一坨，打击的他信心全无。赵景道：“你外祖父就是这样的性子，严厉刚硬太过，他对你们抱的期望很高，高要求对你们而言也并非坏事。你若按你外祖父的标准来。”金榜必有你一席之地，若能达到外祖父的要求，他早成大才子了，还用得着每日一孔读书吗？还有金榜，裴承州一脸崩溃，脑袋瞬间更疼了。要达到金榜提名的程度，寒窗苦读都是轻的，他头发也得秃一半吧？裴承允轻笑一声，到午后歇息时间了，二哥快回去吧，我晚些来找你。下午是骑射课，裴承州总算打起了些精神，三个孩子都回了自己的院子，赵景也回去了，他睡了半个时辰。起来时，收到了柔家长公主的帖子，赏花宴。赵景挑眉，长公主倒是好心，给双居不到三月的寡妇下帖子，什么居心显而易见。原先的赵景最爱的可就是这样的名利场合了，想也知道长公主的宴会有多少勋贵命妇。推了吧，惜春英氏。赵景没将这件事放在心上，可翌日金钟却传起了裴承州的留言。这孩子平日里行的端坐的正，倒是没什么黑点，坐不过就是莽撞冲动才能平庸之类的。赵景得到消息，第一个想到了昨日的柔家长公主。毕竟这几日唯一算是异常的异常，就只有那个邀请寡妇参加赏花宴的帖子。不过转念一想，他就否定了。柔家长公主不至于只为了一句拒绝的话就恼羞成怒，她大概率只是想看热闹。裴承州也压根没碍着她什么。他转念想了一圈，最终定格在了裴承志与裴二叔身上，着重去查查裴承志与二房。他吩咐西夏：“是，裴承州不是个能忍的。不过这留言一来传的并不广。”二来莽撞冲动和才能平庸，虽然不想承认，可这就是他没错呀。所以他只是心里默默委屈，面上没半点异样。虽然他也没多掩饰得住，有裴承允做心理疏导，赵景便没多管他，而是叫人尽快查留言。背后之人做的也并不高明，西夏没两日就有了结果。留言先是自东街起，后流经南北两街，魏峰抓到了最初传留言的两个人，他们都承认当初是从东街柳云巷接到的活儿。魏峰带着他们私下里辨认过。那人正是二老爷身边的镜中。赵景闻言，第一句话是：“确定吗？”他皱着眉头，或许是幕后之人藏得深，挑了他出来做替罪羊。不是他不信，而是这手段、这痕迹太明显了，有木有？就裴二叔那一脸精明相，言行也颇有章法的人，会做得这样明显吗？西夏直言，奴婢也觉得这样蠢笨的手法，不该是二老爷的水平。还同魏峰再三确认过，可事实就是这样，没错。镜中给的银子也都能对得上。二老爷更是早在留言未起时就着重盯盯着外头的风向了，奴婢确定是他干的没错。赵景嘴角一抽。
，他莫名想起了裴欢颜那蠢到用贴身丫鬟直接联系谢松的行为。裴家怎么竟一脉相承些奇奇怪怪的东西？在听完膝下仔仔细细的禀报后，他不得不承认一个事实：别看有些人长着张精明脸，实际再傻白甜不过。裴二婶是真的不聪明，而裴二叔大概就是传说中的大鱼弱智吧，企图用精明唬人的外表掩饰自己蠢笨空虚的脑子。最可怕的是，还真被他唬成功了。裴成觉呢？他没掺和，他问道。据咱们得到的消息，绝公子并未参与，甚至不知道二老爷还搞了这么一出。赵景点头，若裴成觉出手也是这水平，那才该怀疑他们有什么大阴谋了。将那两人揍一顿，扔在二房府门口。赵景淡淡道：“他既不想要脸面，那就撕破脸吧。”是。西夏眼睛一亮，下去准备了。他办这种事特别利索，很快二房府门口就多了两个鼻青脸肿、贪成烂泥的人。他叫的人并未掩饰行踪。裴二叔很快就知道了是侯府这边干的，他来的也很快，同来的还有裴二婶。赵景亮了他们小半个时辰，这才施施然去了正堂。大嫂，您这是何意？咱们打断骨头连着筋的至亲兄弟，何至于要这样吓人脸面？一见到赵景，裴二婶率先开口，语气很冲，显然是这小半个时辰等烦了，更恼赵景不给他们脸面。裴二叔没有说话，但脸色也不好看。赵景看了他们一眼，缓缓走到正座坐下，抿了一口茶，这才道。人必自辱，而后人辱之。二弟不想要脸面，我又何苦挡他的路？裴二叔瞳孔微缩，但表情丝毫不变。大嫂，此言何意？门口那两个人不眼熟吗？赵景冷笑：“那两人，弟弟也不认得。大嫂为何这样说？”他眉头微皱，可是有什么误会？今日弟弟与夫人前来，也正是想要问问大嫂，不知这二人何以得罪了大嫂？您说一声，弟弟为您出气便是。这样打得半死，又扔在弟弟府外，这实在有碍观瞻，也不合适，不是？这话说的有条有理，既重情又无奈。赵景的眼神一瞬间有些复杂，说他聪明吧，被地里做事这样不谨慎，留着把柄给人抓；说他不聪明吧，他面上人似的，心思隐藏的比谁都深，演技媲美影帝，长着一张王炸的脸，结果打了对三的牌，就还挺离谱。第五十六章，撕逼虽迟但到。赵景也无意同这两人掰扯，直接道：“那两人做了什么？又是受何人指使？二弟想必比谁都清楚。”你既见不得自己侄儿好，那往后咱们两府便桥归桥，路归路，各不相干。闻言，裴二叔表情终于变了，大概是没想到赵景会说的这样直接明白，他一时没接上来话，愣了一下。外头的留言是他干的没错，大概是裴承志的被废给了他灵感，他下意识想跟着效仿。他大哥只有三个儿子，裴承志已经废了，若是裴承州也没了名声，裴承云也栽了跟头，大房没了能顶事的男丁，可不就轮到他们二房了？他也是个单纯的，见裴承志只因为坏了名声就被废，便想要以同样的名声毁了裴承州，却不知便是有一有二，也不可能再有三。裴承允还在，见文帝也不可能废三次世子。世子之位多次易主，且不说见文帝能不能忍，只朝堂那关就过不了。届时还要连累的平阳侯府受人诟病，叫人觉得平阳侯府教养不善，后嗣无能。他是叫晋中去办的，本以为已经足够隐蔽，却未想能叫赵景抓到把柄。先前那两人被扔在府门口时，他心里愤怒大过担心。他觉得赵景顶多是心有怀疑，以这种方式警告，撕破脸不太可能。谁想他竟然真的这么不讲究，如今反倒叫他有些尴尬和下不来台。裴二叔脸色僵硬一瞬，继而皱眉开口：“大嫂可是冤枉弟弟了我，我与大哥是亲兄弟，平日里也多有感念兄长扶持，如何会见不得侄儿好？想是有心人蓄意陷害也未可知。大嫂放心，弟弟定会揪出来，那叫我们一家人失和的幕后真凶，给您一个交代。”赵景微微挑眉：“不劳二弟辛苦，我自有人手查探。”无论是谁敢伤我儿，我都不会放过，必定要他付出代价。裴二叔暗暗咬牙，勉强笑着同赵景说了几句，便义愤填膺的离开了，嘴里念叨着要将幕后黑手找出来。瞧着还真像那么回事。裴二婶打从赵景挑明裴二叔使坏后，就没再开口，想来也是心虚，最后连句告辞都没有，就忙跟着裴二叔走了。赵景最后一句话不是开玩笑的，没过几日，裴二叔就被套了麻袋，狠狠揍了一顿。与此同时，裴二婶身上起了疹子，接连好几日连房门都不敢出。不过他的情况比裴二叔轻得多，不痛不痒，只是瞅了几天。这回赵景做的很隐蔽，二房上下都能猜到是他动的手，就是没有证据。赵景没有下死手，一来裴二叔那点留言压根儿就没起多大波澜，二来他留着二房还有用处，所以只是适当的给了他们一些教训。处理完了二房，距离他穿来这里也快三个月了，也到了双胞胎去上书房继续求学的日子。他之前定下的那些学习表也没有多大用处了。倒是裴成云很是积极的将那几张表总结了一下，将还能用上的目标、考核等项写在了同一张纸上，制成了新的学习表。赵景粗略看过之后
，毫不吝啬夸赞，举一反三，允哥最是个聪明的。裴成州一脸鱼有容焉，那是自然，也不看看是谁弟弟。赵景挑眉看他，周哥今日心情不错，还好。裴成州矜持开口，岂止是还好，简直要欢呼雀跃了，好不好？在经历了魔鬼般水深火热的三个月后。尚书房那样令人窒息的地方，都仿佛面目可亲了起来。至少那里没有母亲严厉的凝视，没有与三代面对面一对一，丝毫偷不了懒的绝望，更没有动不动就挨几下的戒尺。裴欢颜有些羡慕的看着他，以后就只剩他一个人被母亲盯着了。三个孩子离开后，赵景忽的想起来裴承志，问了一句：“裴承志最近如何？”西夏回道：“小荣昨日刚回过话，大公子的银钱本就不多了，白姑娘又身子重，她父母兄弟也一起住进了宅子里。”为大公子本就不富裕的身家雪上加霜，小荣说，前些日子本已经到了要卖宅子的地步，不过不知大公子从哪里又得来一笔钱，眼下与白家人的日子还算滋润。赵景也不奇怪，裴承志再烂也有几个好友，有些看不过去的，难免忍不住伸手帮扶一把。再说，即便已经断绝关系，可在外人眼里打断骨头，始终连着筋。裴承志终究是平阳侯府的公子，赵景的亲生儿子，保不准哪天一个想通就又接了他回去。身份高的自然看不上裴承志。可若出身一般的，难免就想在裴承志落难时雪中送炭，日后也好多个人脉。而裴承志嘛，吃喝不愁，锦衣玉食时，自然不会太着急。可山穷水尽，且还有个怀孕的孕妇和孕妇的一大家子吸血虫要养食，再金贵的腰都得弯下去，保不准傻逼男主心里还上演着一出卧薪尝胆、忍辱负重的苦情戏呢。不用管他了，知道他过得不好，赵景就放心了。外头的唾骂和鄙夷不提，只女主那一家子就够他受了。赵景倒是想看看，待到裴承志山穷水尽、身无分文，还背着一身骂名，毫无前程可言；待到白瑶青那一家子吸血蚂蟥，将裴承志的身家和耐心都耗尽，这两人还能不能如原著那般情深意重、至死不渝？周四姑娘是不是回来了？他又问。惜春道：“周大人一家前日刚回京。”顿了顿，他又多说了一句：“许是这几日，周姑娘怕是要过府来给您请安。那可正好，妍儿这段时间读书用功不粘人了。”我正盼着有人能陪我说说话呢，赵景笑着道：“男女主的爱情路上，怎么能少得了女配呢？这位周四姑娘就是传说中的恶毒女配，周太傅的嫡长孙女，全名周念慈。三年前随父外放，因为两府相邻的缘故，交情倒是很不错。两家私下里都有结亲之意。周念慈与裴承志更称得上青梅竹马，门当户。大概因为长辈毫不掩饰的态度，这两人心里也有数，相处时也有些亲昵朦胧在。原著里，在裴承志与白瑶青勾搭上后。”周念慈以一己之力连喷男女主，后两人没事人一样，最后反倒将他自己的名声给坏了个干净。赵景觉得这姑娘性子倒是不错，并没有只揪着白瑶青为难。他对裴承志一样不客气，平等的讨厌着男女主，态度一视同仁。只是因为他与裴承志的青梅竹马之意，反倒被裴承志贴上因爱生恨不择手段的标签，叫他名声扫地。不知是不是他煽动了蝴蝶翅膀的缘故，周念慈回来的要比原著时间线里晚很多，不过倒是不影响什么。撕逼虽迟但到。他写好了一张拜帖，递给惜春，送去周府吧。虽然大概率周夫人不会应，可该有的态度得有。在双胞胎开始了去上书房读书的日子后，周夫人拒了拜帖，周念慈却上门了。第五十七章，周念慈。赵景早便接到了他的拜帖，也有准备，叫惜春亲自出去将他迎了进来。周念慈是标准的名门淑女，长相与性格一样温婉大气，言行有度，举止大方，是主母们最喜欢的儿媳类型。一见到赵景。他脚步微快，上前几步，俯身行礼。念慈见过夫人，赵景迅速扶着他，没叫他行完礼。咱们自家人不讲究这些虚礼。周念慈一笑，三年不见，只能遥问夫人安。今日何该全了礼数？话落，他转手扶着赵景的手，屈膝行了一个标准的问安礼。你这孩子，我还能同你论礼数不成？赵景声音嗔怪，快坐吧。周念慈笑着颔首，缓缓落座。你一路颠簸辛苦，怎得不多歇息几日？身子可还受得住？赵景问：“劳夫人挂念，念慈一切都好。前几日刚回京，整顿后便随母亲入宫请安，后又去了外祖家和姑母家一趟，拖到今日才来给夫人请安。望夫人莫怪念慈来晚了才是。”周念慈言辞周全，笑意盈盈：“你是我看着长大的孩子，我且盼着你多歇息，岂会同你计较这些虚礼？”赵景也笑着，一个照面，两句话的功夫，他对这姑娘的好感度就蹭蹭往上涨。大抵是身份转变的缘故。他一个孤寡单身狗，越来越能将自己带入长辈的身份。面对这种妥帖大方又懂事的姑娘，是真的越看越喜欢。周念慈道：“大抵是长途颠簸，回京又连日忙乱的缘故，母亲身子有些不济，故而今日未能一同来。母亲特地叫念慈给您带生好，待他病愈后与您再聚。”
，昨日还精神奕奕的出门，今日就身子不济，这话一听就是托词。可赵景连句怨言都不能有，因为没有底气。虽然两家没有定下婚约，可裴承志与周念慈的事可以说是彼此心照不宣，周家也从未给周念慈相看过。可如今人家将姑娘拖到十五岁，再有半年就十六了，已经能定亲成婚的年纪。这边裴承志却转头就搞出了个真爱，连世子之位都弄没了，将周家晾得干干净净。换谁谁不气？虽然一切都是裴承志搞出来的幺蛾子，可这个郭兆景不得不背，面对周家都要气短几分。周夫人不愿意上门，完全能理解。周念慈能来，已经算是好涵养了。便是他不来，也没人能挑出错。赵景完全没脾气，连日奔波，人身子自然撑不住。我前些日子刚得了些好药材，你带回去给他，且叫你母亲先养好身子要紧。周念慈没有推辞，大大方方接受。程夫人服，母亲定然早日大好。赵景笑着应声。两人聊了几句，赵景便另起了话头。没办法，就算人家长辈不上门，该表的太他也得表。说来叫你笑话，外头的流言，想必你也有所耳闻。我那儿子实在不像话。他叹了口气：“你是个好孩子，我是看着你长大的，对你再是喜欢不过。”说句私心里的话，早先便是明晓我那不孝子配不上你，我也想厚着脸皮为儿子求娶。只是如今我那不孝子落得这般境地不无辜，却着实耽误了你。孩子，是我们侯府对不起你。说起这个。周念慈脸上笑意淡了些微，长辈们的打算他早便知晓。对于裴承志，他很欣赏对方的才华，也没有不满意的心思，只是未料事有千变，平白被耽误，他自是不快的。不过他不喜欢迁怒，夫人言重了。裴承志是裴承志，您是您，他做的荒唐事不该由您来承担。念慈从未怨怪过您，他轻声开口：“若心中有怨，他今日便不会上门了。你看得清，我却不能就此心安理得结果。”赵景道。今日我便同你交个底，裴承志此生只是裴承志，同平阳侯府再不相干。无论后事如何，裴承志绝不会再沾染平阳侯府半分。虽然主要原因是裴承志不孝平阳侯和畜生事干的太惊天动地，可对不住周念慈也是事实。裴承志被扫地出门，也算能平息些周家的怒气了。赵景这话也是表明，扫地出门不是说说而已，而是真正的断绝关系。而后他忽地想到什么，顿了顿，裴承志已经没救了，就是不知道周念慈放不放得下。青梅竹马的感情啊，像是看懂了他的顾虑。周念慈道：“不孝之子，我周念慈不屑与之为伍。世间好男儿何其之多，我必有一份缘法在后头。性格温婉，却并不拖泥带水。若说先前是喜欢，那此刻赵景就有些欣赏他了。拎得清，断得开，有涵养，更有风度。幸好没叫叉烧儿子拱了。所以原著里他喷男女主，莫不是只单纯因为看不惯他们的嘴脸？赵景不太确定。说开了之后。”两人聊天也自然了许多。赵景留了他用午膳，也叫了裴欢颜过来。膳后不久，周念慈便起身告辞。赵景拉着他的手道：“如今回了京，你无事可多过府来玩，我长日无事，且盼着你常来呢。”无聊是真的，双胞胎去上学了。裴欢颜的女先生也回来了，他自己好像也忽然打开了努力的开关一样，整日里抱着书不放。赵景都不好意思打扰闺女。周念慈笑着应下，夫人不气，念慈便打扰了。话落，他屈膝行礼，道了告辞。带着赵景早便准备好的厚礼，惜春送他出门，只是刚走过正院北面的长廊时，转角却迎面来一个蓝色身影。周念慈险些躲闪不及，仪态都乱了许多。周姑娘，惜春吓了一跳，连忙扶稳他，随即皱眉转身看去，世子，他惊讶一瞬，世子怎得线下回来了？裴承周也感觉到好像撞到了人，忙拱手道歉，对不住对不住，是我莽撞了，姑娘可还好？没伤到吧？周念慈抚着胸口，定下心神。才转身看了过来。第五十八章，放在整个皇宫都是相当炸裂的存在。裴承周也知道是自己莽撞了，拱手低头，姿态放得很低。周念慈道：“无碍，没伤着什么。”这时，裴承允也走了过来，对周念慈一拱手：“三年不见，四姑娘别来无恙。”哎，裴承周一愣，这才抬头看向周念慈，惊讶道：“四姐姐。”周念慈微微一笑：“三年不见，你们倒是大变样，叫我都险些认不出来。”见是熟人，裴承周一下子就放松了。四姐姐什么时候回来的？哦，对，周大人刚回京述职，你应是才回来不久吧？因为两府相邻，小辈们也是一起长大的，互相熟得很。裴承周幼时更是跟在周念慈后头跑，还跟着周家小辈混叫四姐姐。正是，周念慈颔首，先前随母亲入宫请安，后又拜访长辈，今儿可算得空，便来给夫人请安了。原是如此，方才是我失礼，四姐姐莫要见怪，若有气，只管冲我使就行。裴承周咧嘴一笑，周念慈抿唇失笑，无事。三人随口寒暄几句，周念慈便告辞了。
。见他离开，裴成州才转头瞪了裴成允一眼：“都是你干的好事，幸好方才我及时收住脚，不然伤到人不说，这不是坏了人家姑娘名节吗？你不偷袭我，又岂会有方才之事？”裴成允并不接茬。裴成州冷哼一声：“今儿算我没防备，你且等着的。二哥是该好生练练，读书不如我便罢了，若连身手也不如我，那才叫丢人。丢什么人？你一个勉强算身强体壮的。”我一拳头就能将你撂倒，往日交手时收着力，你还真当我提不动刀了不成？两人你一言我一语，不多时就到了正院。赵景方才就得了他们回来的消息，眼下也不惊讶，只道可是冲撞到交客了。裴承州不好意思的笑了笑，四姐姐没事，我已经道过歉了，他人好，不同我计较，以后还是要小心些才好。赵景又道：“怎得回来这么早？这才上学第一天啊！若非裴承允也一块回来了，赵景都要以为傻儿子逃课了。”裴承允道。今日适逢几位皇子相约蹴鞠，便停了一日课。赛完后，大家便都各自回去了。当然，相约蹴鞠只是好听点的说法，实则是那几位金尊玉贵的皇子们话赶话到那了，又谁都不服谁。今日授课的林太傅拦不住也不敢拦，于是就有了这场即兴的蹴鞠。道教裴承州得了闲，也看了个热闹。闻言，赵景也懂了。建文帝有十五个儿子，前三位皇子都已经入朝，后头四五六七八九在上书房，下头的都还小，尚在后宫养着。八。九皇子一个八岁，一个十岁，尚且成不了气候，倒是四五六七同双胞胎差不了几岁，正是年轻气盛又好强的时候，同在一个地方有摩擦冲突在所难免。见赵景颇有兴趣，裴承允便也多说了几句。四皇子与七皇子性子不合，针锋相对；五皇子与二皇子同母，又是淑妃所出，轻易受不得委屈。倒是六皇子平易近人，也不大爱出风头。赵景点点头，懂了。老四和老七不对头，干架是常事，而老五有俩大靠山。脾气养的也大，一个不对就容易干仗。而老六是最清新脱俗一朵水莲花，不沾是非，与人为善。龙生九子，果然各有不同。赵景只想象一下那个画面，就知道尚书房每日有多热闹。这还只是其中四个，不得不说，皇宫是真乱啊。裴承州插话道：“今儿就是因为周太傅布下的一幅山水图，四皇子和七皇子互别苗头，一个没说好就吵了起来，吵着吵着就打了起来，又不小心波及了五皇子和六皇子，五皇子挨了一脚。”当即就炸了，直接冲进战局就干了起来，乱拳出击，敌我不分。最后还是林太傅从中调停周旋了一番，最终几位皇子决定以蹴鞠论胜负。至于为什么一幅山水图的高低要以蹴鞠论胜负，咱也不知道，咱也不敢问。那几位高兴就好。赵景听得津津有味，不由好奇道：“蹴鞠不是只有两方相对，不对付的皇子可有三个？难不成还得来个三局两胜，两两相比？是两方相对没错。”裴承州点头，五皇子一人。单挑剩下三个，赵景嘴角一抽，是不是搞错了？互不服气的不是老四和老七，没错，当时场面混乱，不少皇子的伴读后来也加入了。五皇子被谁踹的那一脚，大家都不知道，也没个说法，叫五皇子同其中一人结盟，他不能干啊。裴承州理所当然道：“不过五皇子一点不怂，当时就给其他三个下了战书单挑，勇气可嘉，不过如此。”赵景问：“四皇子不是和七皇子不对付，这两人能乐意统一战线？”是不对付来着，裴承州挠挠头。不过五皇子骂得太脏了，赵景嘴角又抽了一下，所以是硬生生靠着嘴炮将两个死对头喷得放下，隔阂统一战线，揍他丫的了吗？很好，五皇子是懂喧宾夺主的，那又关六皇子什么事？这位好像从头到尾就没加入吧？嗨，那就是个倒霉蛋。裴承州一挥手，谁叫他是皇子，又同样挨了打呢？五皇子看他一样面目可憎，赵景来了兴趣，那最后谁赢了？自然是三位皇子那一方。赵景微微点头，虽然有不少重臣子弟也下场了，可对着皇子哪里敢来真的？那个个都瓷器似的不能碰。虽然五皇子气场两米八，可那仨加起来也够三米了。当然是瓷器多的那方胜。不过五皇子可不吃亏，趁着在场上频频下黑手，那仨身上都挂了不少彩，脸色可好看了。裴承州毫不掩饰眼中的欣赏，儿子也本想加入五皇子的，可惜三弟不许。你还挺遗憾。赵景无语。不过那三个不提。六皇子却是个纯纯的大怨种和倒霉蛋无疑了，看个热闹也能给自己看得一身伤。裴承州还在继续称赞五皇子此等勇气和精神，正是儿子该效仿之的。明知不敌依旧复战，即便明知结果，也用尽全力不叫对手好过。他虽败犹荣。赵景一时之间竟不知该说什么。五皇子其人不得不说，放在整个皇宫都是相当炸裂的存在吧。裴承允说的受不得委屈，原来是这样的受不得委屈法吗？第五十九章，这个家。没五皇子得散。赵景沉默半晌，忽然想起来什么，所以山水图之争算谁赢？对啊，所以谁赢了？
。裴成州一拍脑袋，转头问裴成允。裴成允道：“四皇子与七皇子赢得不高兴，同仇敌忾，讨伐五皇子，没再提山水图之事。”赵景半晌无言。这个家没五皇子得散啊！裴成州思虑片刻，不由也深深点头。连六皇子都被逼得站队了，他就是见不得人，闲着岁月静好吧。二皇子有这样的弟弟，是他的福气。赵景由衷夸赞。裴成允脸上也有了些笑意。二皇子其人，文质彬彬，礼贤下士，贤明满朝也。奈何有个拖后腿的猪队友，像是生怕他爬上去一样，不遗余力的替他到处得罪人。当然，五皇子这个被宠得没智商的熊孩子，大概想不到那么远。不过谁都没他会办事就是了。赵景忽地道：“从前你大哥好像同大皇子走得近些。”裴成云点头：“正是，大皇子还曾当庭赞过大哥之才，感慨晚遇贤才。也不知大皇子现今是何感想。”赵景道。大皇子是德妃之子，不战的确战长，是呼声拥护最高的一位，为人也还行，暂时看不出什么劣性。裴承志选他不算眼瞎，就是吓住吓早了。建文帝还活蹦乱跳的，下头十四个虎视眈眈，谁也不敢保证大皇子就一定能压过他们。裴承志才十六，当时连尚书房都没出，就敢跟风站队，不得不说他是有一份头铁在的。身为平阳侯世子，本身又是满京皆知的大才子，在建文帝那里都挂过号的。不想着怎么从中周旋谋好处，再不济你好歹矜持些，叫大皇子三顾茅庐可还行？别人手一招就去了，巴巴就凑上去站队，喘而不自知。不搞你搞谁？三皇子有首级不掺和事，可二皇子能是吃素的？长得像菩萨不代表他是真菩萨，弯出心来黑的流油都不奇怪。还有那几个年纪小可整活一点不差的四五六七，别的不说，当初在尚书房五皇子可是最瞧他不顺眼的一个。熊孩子虽然爱坑哥，但还是很维护二皇子的。裴承志就直直撞枪口上了，不是？裴承志能被废，背后这几个皇子出的力是一点不少。再瞧他坚定战队的大皇子，最多就做到不叫手底下的朝臣参奏，甚至都不曾试图保过他。本来人家看中的就是裴承志背后的平阳侯，平阳侯一死，纵然还有爵位和人脉在，可一个裴承志还不够筹码，叫大皇子力保，想舍就舍了。这就是上赶着的代价，倒贴的都不值钱。但凡你叫大皇子在你身上多使些力。只沉默成本就够叫大皇子动摇一二，能不能保住另说，至少不会栽得这么快和狠。赵景在心里分分钟一篇八百字小作文送给叉烧儿子。大皇子眼下只怕没空想废齐。裴承允道：“陇西贪污案牵扯出了不少人，大皇子的尤其多，如今他只怕焦头烂额都不及。”这事闹得大，赵景也有所耳闻。按说江南富庶，几位皇子要搞钱，最该朝这里下手。不过建文帝明显有自己的想法，江南是一点不叫他们沾手的。于是。大皇子等人只能从别处下手了。陇西多是他安插进的人手。这回的贪污案，不知是谁捅出来的，牵连甚广。受损最厉害的是大皇子，二皇子也有波及，三皇子没有人手。至少从明面上来看是这样的。而背后之人吗？他眼含深思，正好同裴承允对上眼神，其中深意，彼此心领神会。还在尚书房，不代表有些人的实力就仅限尚书房。这场夺嫡之争，只怕还长着呢。所幸平阳侯府如今有正大光明的理由不沾事，对双胞胎更是影响不大。他们正好看看戏，也好瞧瞧究竟哪位胜算更大。赵景是不想掺和的，可他知道裴承允大概不会放过从龙之功，未来入朝也必定要被卷进去，那就只能趁着现在多了解了解，也好压对宝。两人对视一眼，都明白了对方的意思。母亲，三弟，你们在做什么？裴承州一脸懵的看着他们，明明是三个人的聊天，他却觉得自己没有姓名。没事，赵景眼神温柔，今儿看了场蹴鞠，就是说你没有温习过功课。裴承州瞬间被带偏注意力，苦了一张脸，就当寻假了呗。每日做功课也很辛苦的。赵景依旧微笑，说什么傻话呢？快回去看书吧，母亲叫膳房给你们做点心补汤吃，好吧？裴承州叹了口气，缓缓起身。赵景点头，他没什么要嘱咐的。虽然上书房各方势力纠葛颇为复杂，不过有裴承允看着和教育，他倒是不太担心傻儿子。眼下平阳侯府势弱，只要稍微低调些，火就烧不到他们身上来。裴承允也随后起身，两人一同行了礼，便离开了。赵景叫惜春去吩咐膳房了。其实这段时间最辛苦的要数裴欢颜了，整日里不是看书就是练习琴，连最爱的话本子都不太看了。赵景觉得得好好给闺女补补了，俩儿子也一起补补吧。自周念慈回来后，倒是每隔个两三日就会过来给赵景请安。赵景也很喜欢同他说话，虽然这姑娘年纪不大，但却是通透极了的。温婉大气，言行得当，为人处事进退有度。这样的姑娘谁不喜欢？每逢周念慈来，他都会叫裴欢颜过来正院。他们年纪差不了几岁
，小姑娘们也有话题聊，且都说近朱者赤，同聪明人待久了，他希望闺女也能长长脑子。第六十章世子遇刺了。赵景想的周全，不过裴欢颜却好像并不乐意。终于在这日周念慈离开后，赵景留下裴欢颜。颜儿最近怎么了？我瞧你好像闷闷不乐，可是有何烦扰？赵景拉着他坐在身边，裴欢颜两眼瞪得溜圆，烦扰？我没有啊，母亲看错了吧？赵景仔细打量他片刻，没见裴欢颜有什么异常，他松了眉头：“你没事就好，只是我瞧着，你好像不大喜欢周四姑娘。其实也不算喜不喜欢，而是他觉得裴欢颜对周念慈始终不算热络，就像是先前面对赵夫人一样，客套有礼，但始终不亲近。可无论是赵夫人还是周念慈，都是裴欢颜自幼便熟悉的人，这态度赵景怎么想怎么觉得奇怪。”闻言，裴欢颜鼓起嘴，一副气呼呼的模样：“我当然不想看到他。”赵景挑起眉。我知道他可能会成为我大嫂，以前我是很喜欢他，没错了。可如今大哥却被那个女人拖累至此，我当然不想看见同他有瓜葛的人。裴欢颜理直气壮道：“裴承志是活该，没错。可裴欢颜难免会想，若是周念慈三年前没有离开，或是他抓住了裴承志的心，那后者就不会被白瑶青吸引。没有白瑶青，哪里还有后头一桩接一桩的糊涂事？”他说的不算隐晦，赵景也明白了他的言外之意。可然而，周四姑娘并没有对不起我们，反倒是我们，因为你大哥的荒唐。平白耽误了他，裴欢颜皱了皱眉，虽然不愿承认，可事实是这样，没错。赵景继续道：“可即便如此，他也没有迁怒，便有怨气，也明白该对着谁使。他的确是个通透豁达的姑娘，母亲觉得，或许你可以以平常眼光来看待他，毕竟是自幼一起长大的孩子，且以周念慈的身份和品性，日后必不会过得差了去。这就是一条难得的人脉了。”裴欢颜大抵也知道自己的怨气毫无道理，叹着气点点头。赵景摸了摸他的头，当然。你若还不愿意见他，日后母亲不会再叫你出来了。人的情绪来得毫无道理，也不能指望人人都是圣人品行，有小性子再正常不过。若闺女实在不待见周念慈，她也不会逼他。周念慈再优秀，毕竟是外人。裴欢颜正要说话，却见西秋面色慌乱的跑了进来，语气急切道：“夫人，不好了，世子遇刺了。”赵景面色豁然一变，顺时起身说：“清楚，人怎么样？伤得可严重？他在哪里？”一边说着。赵景已经抬步向外走去，裴欢颜也慌忙跟上。西秋道：“世子伤到了腿，现下正被抬着去宁安院，快请太医。”已经遣人去了，太医很快就到。夫人您别着急，当心脚下。说话间，赵景已经出了正院，往宁安院的方向匆匆过去了。因为心急不忙，他不多时就到了。彼时太医刚到，裴承周正一脸苍白的半靠在床边，叫太医看伤敷药。裴承允握紧拳头站在床边，眼神死死盯着他的伤。一向清雅淡然的脸上破天荒的难看，赵景进来就看到这一幕，怎么样，伤可要紧？裴欢颜跟在他身后进来，见状跺脚呀了一声，捂着眼睛忙跑出去了。而听到赵景说话的裴承周反应不及，愣了一瞬，才慌忙扯过被子盖在身上，将自己遮得严严实实。本有些苍白的脸，此刻通红一片，连耳根子都红透了。怎么能擅闯人家屋子？他面带羞恼，非礼勿视。母亲，快出去！赵景也一愣，这才反应过来，是在古代。在他看来，露条腿的无伤大雅，对古人来说却接受不了。傻儿子，这难得可以的。见他说话尚有气力，也伤得不重，赵景道了句抱歉，从善如流的出去，同裴欢颜一起守在门口了。片刻后，裴承允才出来道：“母亲，小妹，可以进来了。”赵景点头，边走边问：“怎么回事？”下头人回话也说不清楚。裴承允沉声道：“今日下学，儿子本与二哥在马车上温书，未料走到上明街时，一对黑衣人从天而降。”齐齐提剑而来，二哥，儿子不敌，情急之下，二哥推开了儿子，同那黑衣人对打，却不慎伤了腿。二哥是带儿子受过。闻言，赵景还没说话，裴承周便道：“说的什么话？带谁受的什么过？咱们就该被他们弄死弄残不成？分明是有人心思歹毒，关你我什么事？有空就去多找找，到底是谁派来的人，少往自己身上揽事儿，没的矫情。”他脸上红霞未退，翻了个白眼，话说的不客气。裴承允也不生气，沉沉点头。眼中阴霾遍布，赵景也明白过来事情经过，听太医细细说了，裴承周的伤势只是皮外伤，养些日子便好，他才放下心来，思量起了遇刺这事。上明街是皇宫到侯府的一条必经之路，不过人流并不多，幕后之人选择在这里下手，显然是特地勘探过的，也确定是冲着双胞胎而来。若非他们两人身边有几个暗卫，裴承周自己也是能打的，今日只怕不能善了。此时的赵景脸色难看极了，裴承周见状，宽慰道：“母亲别担心。”儿子，这不是没事吗？任他幕后之人有多大能耐，来一个我杀一个，来两个我杀一双。
，裴成云脸却更沉了。你是还没疼够吗？往日他这个表情和语气，裴成州早就发出了，可眼下却有恃无恐，还扬眉看着他。怎么着，这就开始凶起来了？哥就是没疼够，这点子伤算什么伤？明儿我就能下床捂伤一回剑，一打是绝对不怂。他语气张扬挑衅，表情欠揍极了。裴成云，他深呼吸了一口气，他能有什么脾气呢？可恨现在躺在床上的不是他，裴欢颜吐槽道：“二哥，你现在这模样可真欠揍。”裴承州眼睛一瞪，说的什么话？没见二哥有伤不能动弹，还不给哥倒杯水润喉？我给你倒。裴欢颜不可置信的指着自己，想什么没事呢？不然呢？不倒。裴承宇没有说话，沉默着倒了水，还贴心的递到他嘴边。裴承州反倒不好意思了，接过水就喝了个干净，终于没再起幺蛾子。第六十一章，你可有怀疑的人？赵景被他这一闹，心情倒是轻松了不少，温声叮嘱了他几句，最后道：“你如今伤了腿，便留在府里好生休养，等伤好了再去上书房。”裴承州眼睛亮了亮，需要休养的人如何能费神读书呢？裴欢颜泼他凉水，二哥明儿就能下床捂伤一回剑，一打十绝对不怂，刺客来一个杀一个，来两个就能杀一双呢。裴承州瞪了他一眼，铁打的身子也受不住这样流血，自然该好生休养补补。臭丫头跟着老三不学好，就会拆台。赵景难得没说些叫裴承州头疼的努力读书的话，只是温声嘱咐了几句。傻儿子说的没错，到底伤了腿流了血，且叫他松快几日吧。心情好了，伤好的也快，大步后头将功课补回来就是了。看着喜形于色的裴承州，他体贴的没有说出自己的打算，转身准备离开。儿子送母亲，裴承允道。裴欢颜还在同裴承州斗嘴，赵景与裴承允沉默的走到院外，惜春等人极有眼色，默默的走远了些。你可有怀疑的人？赵景直接问他，裴承允沉吟道：“兰说，几位皇子、父亲的政敌，或者有些眼红我们侯府人脉资源的武将，都有可能。”话落，他顿了顿，眼神看向了皇宫方向。还有一个不能说的人，见不得平阳侯后继有人，裴氏在续辉煌的人。赵景眼神闪了闪，如果是那位，那就是接二连三来势汹汹的麻烦了。先前儿子已使人去了顺天府，且瞧瞧他们的说法吧。裴承允语气随意。显然是没将顺天府的调查放在心上，皇城脚下就敢公然杀人，要么是无知无畏，要么就是底气够足，有恃无恐。就可能性来说，后者更大。而一个当街行凶、有恃无恐的人，想也知道顺天府不敢得罪，替罪羊好找得很。若非有实证，不然这个哑巴亏他们就得吃。赵景也明白这个说法和公道，得他们自己来讨。他顿了半晌，还是迟疑开口：“你觉得是二房的可能性大不大？”裴承允不假思索，二叔没那个脑子。显然他是早就看透裴二叔大于弱智的本性了。可裴承觉不是个愚木脑袋，相反还聪明的很。闻言，裴承允眉头微蹙，不是他？怎么说？裴承允语气罕见的有些迟疑，有些猜测，只是还不能确定。待到儿子有了把握，再告知母亲，可否？听这话里的意思，赵景就知道这不是自己该掺和的，遂点头应下。聊完正事，他便要转身离开。裴承允道。母亲且慢，赵景转头看他。父亲出殡后第四日，儿子曾发落过宁安院的一个小厮，这人行为有异，曾想在二哥茶里下药，事无淡散。赵景面色一变，他记得这事，裴承允打的名头是这小厮手脚不干净，他当时才穿来没几天，听到这事也没放在心上。毕竟封建时代的特权阶级贵族子弟，打杀的下人不算异常，他便没有关注。而裴承允现在却说，那小厮是准备下药，武淡散不会毒死人，却会叫人上瘾，沾之即毁。赵景心里骤然一紧，平阳侯出殡那日后，裴承志不孝的名声已经有了些势头。若是针对平阳侯府，只要稍加推一把，裴承志就不能成气候。而这时候，孝嗣平阳侯英勇的裴承州就是明晃晃的眼中钉了，不希望闹出人命，却要保证平阳侯府后继无人。抱着这样的目的，幕后之人简直不要太好猜。裴承允道：“儿子曾顺着这小厮查探许久，线索中途却忽然断了。”赵景声音沉了下来：“如果这两次行凶……”幕后都是同一个人，或许不难猜。若第一次没有得手，幕后之人没了耐心，想要斩草除根，派杀手暗杀，逻辑说得通。他张了张嘴，却也说不出责怪裴承允的话。先前原主不靠谱，即便他穿过来后有意识与几个孩子修补关系，也需要过程。裴承允不告诉他，再正常不过。且即便告诉他，当时什么都没掌控的他也做不了什么。也就是现在，他与几个孩子关系缓和了许多，而恰好裴承州遇刺被伤，裴承允这才松了口。眼下我们线索太少，尚不能确定。裴承允轻声道：“此事有儿子探查，母亲不必担忧。方才此言只是希望母亲多个防备，便在自家府中便清洗再多次
，漏网之鱼或许也不缺。赵景蹙眉，脸色凝重，我知道了。裴成允颔首，表情放松了些。母亲不必想太多，万事有儿子在，父亲已经离世，儿子断不会再叫你们涉险。今日之事，绝不会再发生第二次。听着他的话头，赵景神色微动，这意思。难不成平阳侯死因当真有意？他敛下心绪，看着裴成允的目光隐含欣慰。儿子大了，也知道为母亲撑起一片天了。虽然只是个14岁的少年，不过好有安全感，是怎么回事？他同裴成允仔细聊了聊幕后凶手后，便回了正院。裴成允继续回宁安院照顾伤患。裴成州遇刺之事在翌日传开后，就引起了轩然大波。天子脚下，皇城之内，竟有歹徒嚣张至此，当街杀人，对象还是平阳侯世子和三公子。这引起了大多数官员和勋贵的高度重视。虽然大家心里也犯嘀咕，是不是平阳侯府今年命犯太岁，不过一点也不影响他们积极响应彻查。听到这样的事，看热闹归看热闹，可谁心里不发凉？今天敢杀平阳侯府的人，明日不就敢杀他们？平阳侯府俩儿子的命是命，可他们老骨头的命也是命啊！人家年轻力壮能撑过去，可不代表他们遇上了也能撑过三更阎王招魂。彻查，必须彻查。于是，在大多数人共同的实力下。这桩案子成功从顺天府移交到了大理寺，第六十二章，一家人就该整整齐齐。自裴成州遇刺受伤的消息传出去后，有许多交好的人家使人来问询过，裴成州的同窗们周念慈等相识的，还亲自前来探望过。皇后当日晚上就叫从秀姑姑来过了，还赐了一堆珍稀药材下来。赵景也着实忙了两日，不仅要招待来府探望的人，还要再清洗侯府，找找幕后之人的线索。虽然裴成允说此事不必他操心。不过赵景也不会将所有压力都给到一个14岁的孩子，侯府他也不放心，只能多清理几遍。就算做不到铁桶一样，至少也要保证每个孩子院里伺候的没有异心。而幕后之人嘛，虽然心里已经有了八成猜测，不过没有证据，到底只是猜测罢了。终于再来探望的第一波人离开后，赵景也终于得了些空闲时间，便往宁安院去了。刚进了院子，离得老远就听到裴承州颐指气使的声音：“这茶怎么烫了？还有个小黑点，这什么玩意儿？叫你倒杯水。”笨手笨脚的，真是。算了算了，你把剑拿来给我，割练画。紧随其后的是裴欢颜咬牙切齿、压着怒气的声音：“什么黑不黑点？能给你倒就偷着乐吧。你怎么有脸挑三拣四？还有你伤了腿，不是断了手，都能下床，没空取个剑，使唤谁呢？”听着里头的声音，赵景脚步加快，几个眨眼间就走到了门口，然后就看见裴承州单脚站在床边，一手扶着床柱，一手捧着茶皱眉头，而裴欢颜正气呼呼站在不远处。鼓起脸瞪着他，赵景出现的猝不及防，两人都吓了一跳。而此时，丫鬟小厮们才慢半拍的行了礼，给夫人请安。裴承州看见他，脚下瞬间一个趔趄，差点没平地摔。世子，守在一旁的小厮忙扶稳他。母亲，裴承州单着脚不伦不类行了个礼，见赵景眯着眼睛盯着自己的腿，不由讨好一笑。他正想说什么，却被裴欢颜打断：“母亲，您可得好生管管二哥，还伤着腿就胡闹，明明有丫鬟小厮。”还要使唤我给他端茶倒水，还老是气我。他跺着脚抗议。裴承州瞪了他一眼，忙一边跳着坐在床上，一边道：“母亲别听他瞎说，我好得很。太医都说不能久坐，要适当走动走动呢。儿子方才就是在遵从太医嘱咐。”赵景眯着眼睛看他，裴欢颜替他开口：“太医说的是，等伤好一些之后再走动，可没叫你伤腿后第三日就下床。”裴承州狠狠咬牙：“你不说话，没人把你当哑巴。”裴欢颜轻哼一声，挽着赵景坐下。你既然能下床走动，想必读书温习也是不成问题的。赵景说了进来后的第一句话，本来还心疼傻儿子伤了腿流了血，不过现在看来他还是太心软了。傻儿子可一点也不心疼他自己，还活蹦乱跳，精神的很呢。裴承州闻言脸色一僵，儿子，儿子伤口还疼呢。太医说静养为好，不能费神呢，是吗？赵景似笑非笑，是是。裴承州忙点头，一边小心翼翼的抬脚，打算上床躺着。正在此时，外头却忽地隐隐传来些低低的呜咽声。赵景一顿，这声音，裴承州也指了动作，向外看去。三公子安。伴随着这道下人们的请安声，随之而来一道清亮又奶气的“汪”。赵景挑眉，下一瞬就见裴承允缓缓进来，怀里抱着的一团黑色异常显眼。母亲安。他率先弯腰颔首，向赵景请安。哦。裴承州眼睛一亮，离得近了。赵景才看清楚，这团黑乎乎的真的是狗，瞧着毛发异常厚实，又黑又亮，小小一团缩在人怀里，只露出一双湿漉漉如曜石般的眼睛，全身上下无一不黑，瞧着像是团暖手的暖袖。赵景一时有些分辨不出这是什么品种，怎地弄回来条狗？
裴成州眼带好奇，下意识就忽视赵景的死亡凝视，蹭的起身，单腿往这蹦。不是你说无聊的吗？裴成允放下小狗，叫他自己在地上跑。蹦过来的裴成州正好直直与他撞上，他也不怕生，低头嗅了嗅，围着裴成州转了两圈，又抬头看他一眼，歪了歪头，然后抬起一条狗腿，学着裴成州的样子就蹦了起来。因为体型小腿又短，他没跑几步就丧失平衡，摔了个屁股蹲。他也不恼。翻了个身，站起来，又继续三腿蹦，背影瞧着又蠢又萌。裴成舟，裴成允嘴角可疑的抽动了几下，看着似乎想笑，又想保持淡定，于是面部表情渐渐变得有些怪异。赵景才没顾忌，直接不客气的笑了出声。一旁的裴欢颜也捂着嘴笑的眼睛眯成缝。而裴成舟，他瞪着这条卖蠢的小黑狗，后槽牙咬的咯吱作响。哈哈哈！裴欢颜笑得很大声，裴成允也没忍住，嘴角微弯。裴成舟对他瞪眼。你从哪偷来的狗？蠢透了！说完，他气呼呼转身，刚抬脚准备蹦，又顿了一下，气呼呼伸出手。裴成允从善如流的上前扶着他。裴成舟冷哼一声，大爷似的，一瘸一拐往床上去了。小黑狗还在地上，这瞧瞧那文文，到处晃悠，瞧着一点都没有出来乍到的拘谨，显然是个射牛狗。赵景看了好一会，也没看出来是个什么品种，长得像是黑板萨摩耶，又有四条柯基短腿，逗逼性格，却跟哈士奇像了个十成十。就还挺迷，裴欢颜倒是很喜欢他，一直跃跃欲试，想摸摸贴贴。裴成舟脾气来得快，去的也快，不一会儿就抓着裴成允问小黑狗，还调动了自己为数不多的文化细胞给他起名字。斩敌，破疑，不行，这名字太粗鲁了，不如叫如玉吧。裴欢颜终于摸到了狗狗，笑眯眯道：“我看他长得就如花似玉的，这什么破名字？”裴成舟嫌弃，转头问裴成允：“你抱回来的，你说呢？”裴成允沉吟一瞬，道：“去马急如飞，看君战胜归，不如便叫急飞。”裴成舟点点头，觉得不错。想到赵景一直没说话，便转头问了他一句：“母亲觉得叫什么好？”一家人就该整整齐齐，不能没有参与感。闻言，赵景绷着脸点头，转头看向小黑狗，与后者默默对视了好半晌，终于迟疑开口：“我看他毛色黑亮，皮毛顺滑，不如就叫小黑。”裴成舟点头：“好的，就叫急飞吧。”赵景，你是不是玩不起？小破孩子，起名费怎么了？裴欢颜也迅速附和：“对的，三哥好文采。”裴成允没理他俩。裴成舟招了吉飞过来，摸摸他的毛，心满意足。一家子重在参与吗？这意见也不是非采纳不可。第63章，日后哪个好人家的姑娘敢要你？母子四人就着吉飞说笑一会儿，裴成允才道：“吉峰是我托尚书府的李四找来的。今日下学后，我同他去怀兴坊接吉峰。中途曾有一女子刻意接近，他说的隐晦。”不过意思很明显，接近是文雅点的说法，只怕勾引才是真。赵景眉头微皱，裴成允压着裴成舟暴动的手，继续道：“我顺着查了查，那女子三日前曾见过二房管家，受二叔之命来回我青玉。”赵景心里刚浮起的怒气顿时不上不下，卡在中间难受极了。果然，这才是裴二叔的水平吧？刺杀什么的，他真是高看他了。他奶奶的！裴成舟骂了巨脏，卑鄙无耻，无耻至极。裴欢颜翻了个白眼。你这回信了吗？怎么不觉得三哥冤枉了你性情中人的二叔了吗？裴成舟脸色青红交加，半晌憋出一句：“算我眼瞎。”说完，他忙转头抓着裴成允：“你可没中招吧？身子怎么样？有没有中药？那女人到底怎么你了？你吃亏了没？我无碍，那女子能耐有限，我也并未中药。”裴成允耐心对他解释：“便是真发生了什么，吃亏的也不会是我。”裴欢颜赞同点头，说的也是：“怎么可能不吃亏？”裴成舟不可置信。老三，你拿自己当什么？难道你还不比那些子不知来历的女人珍贵吗？他们什么档次，值当你卖身？你一个大男人，怎么就没点羞耻心和安全意识？你，你这样，日后哪个好人家的姑娘敢要你？噗！赵景刚入口的茶瞬间喷了出来。裴成舟转头看他一眼，见没事，又回头教育裴成允。而裴成允，裴成允在做深呼吸，连个眼神都没给他。裴欢颜张大嘴巴，愣愣道：“二哥，你别打岔。”裴成舟头也不回，你说说你怎么就这样不自爱，还不吃亏？你个棒槌，吃了亏你自己都傻愣不知道，这毁的只是你的清誉吗？还有你的身子？裴成舟数落着，还有你嘴是被锯了吗？回来老搬货了，不知道跟咱们说，还玩狗？你心大的很啊！裴成宇捏着眉心，他没被裴二叔搞烦，被裴成舟给喷烦了。我并未出事，幕后黑手查出来也回敬过了，便没有第一时间提起。赵景老神在在坐在一边，已经半点不担心了。是裴二叔的话，那就没事了。他没那个能耐算计裴成允。
。相反，比起三儿子，他更关心傻儿子。这样严谨又美丽的难得是谁教的？听着裴成允的话，裴成舟眉头却没怎么松开。事情解决了，就没必要说吗？你不知道，咱们担心你，说你心大，真是一点没冤枉。闻言，裴成允脸色微缓，宽慰的话正欲脱口而出，裴成舟语重心长的声音先响了起来：“你我虽是男子，可在外也一定要保护好自己。”别拿男子的贞洁不当贞洁，男子的身体也可贵难得，除非心悦之人，否则不能随意叫人沾染。你听明白了吗？别学外头那群勾栏作派。裴成舟语气严厉，说的什么话啊？还便是真发生了什么，吃亏的也不会是我。这是正经男子能说出的话吗？裴成允咽回去了嘴边的话，心下感动也消失无踪，敷衍着点头，只求他能闭嘴。裴成舟也没在这个问题上纠结太久，转而说起了裴二叔：“你方才说你已经回京回去了，怎么做的？”我将那女子赎了身，送去了二房府上。赎身？裴成舟睁大眼睛。裴成云点头。那女子是清风楼的花魁，二叔并未给她赎身，我便帮她赎了。裴成舟咬着牙，好个二房，拿个青楼女来玷污你，真是好算盘啊！赵景抬头望天，心里满屏淡漠。救命！他是真的想不到别的办法了吗？这样粗糙简陋、漏洞百出的计划，距离裴成云查到他，时间甚至都没有过夜。先是裴成舟的留言，再是青楼女勾引裴成云。换汤不换药，他究竟对毁人名声有什么执着啊？这样愚蠢感人又坚持不懈的精神，真的有被感动到。裴成允道：“无论他什么算盘，都不过竹篮打水罢了。”赵景也不由点头。裴二叔左不过就是从裴承志那得来的灵感，想用那女子故技重施，再来个效妻行欢，搞臭裴成允的名声。裴成允的回敬自然不可能是只将那青楼女送去二房就完事的，这几日说不定还有热闹可看。这时，裴成舟皱眉看向裴成允。青楼花魁，入目之宾不知凡几，而你清清白白，童真尚在，这叫不吃亏？裴成允沉默一瞬，他是真不觉得自己哪里吃亏，可这话不能说。于是他摇了摇头。裴成舟这才没抓着他在说教。赵景道：“周哥的说法是对的，若非是心上之人，最好不要与旁的女子有牵扯，这是难得。作为一个母胎单身，他对旁人自爱还是风流并不在意。不过若要他站队，那他当然是赞同一生一世一双人了。”闻言。裴承舟当即就得意起来了，裴欢颜也点头。母亲说的是，作为女子，她自然是希望自己未来夫君能如自己二哥一样自觉的。这样想着，她有些遗憾的看着裴承舟，有这样高度自觉性的，怎么就是自己哥哥呢？裴承允，他还能说什么呢？一家子都明里暗里说他不自爱，可他的目标是封侯拜相、青史留名，女色情爱又算什么？他依旧坚持自己的想法，但很明智的另起了话头。儿子查出了二叔。但并未查到是谁泄了我的行踪，能提前买通花魁，叫他守株待兔，精准的找到他，显然不是临时起意能做到的。赵景眼中闪过深思，裴成允能这样说，证明他自己的人是没问题的。那裴二叔买通的人，不是皇宫里的人，就是那位李四公子的人了。当然，还有一种可能，上书房里有人同裴二叔勾搭上了。裴二叔智商不过毋庸置疑，可外表却很能唬人，多年来在外形象也不错，没人想到他只是个金玉其外的，所以。若有人看不顺眼裴成允，又不愿脏了手，那就只能寻找合适的同盟了。不过裴二叔显然不是一般人能驾驭得了的。第六十四章，看看到底是怎么个事儿。裴二叔果然作茧自缚。赵景关注着二房，翌日就有了消息。那花魁一大早就站在二房门口哭诉，字里行间指责二老爷始乱终弃。他模样长得好，梨花带雨，更是惹人怜惜，叫往来百姓也看得有些不忍。人天然就更同情弱者，此时这花魁就是如此。虽也有人认出她是青楼女。可清风楼的花魁素来卖艺不卖身，暗地里到底卖没卖，大家不知道。可至少从明面上来说，在百姓的观念里，这姑娘虽出自青楼，可还是个清清白白的黄花大闺女呢。这可同白瑶清那回上门不同，至少这俩披了一层真爱的遮羞布，而二老爷这就是妥妥的始乱终弃，渣男做派了。百姓们自然看不过眼。二房倒是出来人要请那花魁进去，可后者得了裴成允的吩咐，为的就是搞臭二房名声，哪里肯进去？只站在府外哭哭啼啼。好不可怜，裴二婶到底沉不住气，亲自出来同那花魁吵了一架，盛气凌人的态度更为花魁拉了不少同情分。不知是不是那花魁哭得太真情实感，不消多时，反叫裴二婶怀疑起了裴二叔是不是真在外头偷吃了。据西夏暗地里的打探，事后二房夫妻俩可吵了好一回，裴二叔脸上都是裴二婶挠出来的指甲印。听完后，赵景满意点头。裴二叔想仿照裴承志的前车之鉴，毁了裴承允的名声，裴承允就原路回敬他。路子一样，手段却比裴二叔高明多了。裴二叔但凡有点脑子，也该反思反思了。其实按裴成允的性子，本不该轻轻放过。不过不知为何，
，他就只是以其人之道还治其人之身，没做旁的。赵景猜应该同裴成觉那颇为神秘的二三世有关。当然，这场不大不小的闹剧，叫裴二叔名声臭了风平坏了，连带着平阳侯府流年不利命犯太岁的传言也多了一些。赵景早就麻木了，他说人，他说，我依然做我。刚听完西夏的八卦，下头便来禀报，夫人，大公子与白姑娘听闻世子受伤，前来探望，不知。虽然赵景明言断绝关系，不过侯府里的下人提起时，依旧还是叫大公子。在他们眼里，血脉总是断不掉的。若赵景日后后悔，保不齐裴承志就能回来。所以，除了西夏这几个赵景的心腹外，谁也不会将裴承志得罪的太狠，以免将来被清算。所以，面对裴承志的上门，守门的侍卫们并不像是对白瑶青一样不客气。虽然没叫他进门，但还是专程叫人进来通报了一声。赵景不假思索，不见。是，话是西东亲自去传的，也没别的想法。就是单纯看看到底是怎么个事儿，他能有什么坏心思呢？不过裴承志显然气性更大，也不能接受被下脸面。被拒绝后，当即面带薄怒，冷笑开口：“我好心好意上门，却未想人家并不领情，也算我枉做好人。”他说完就想拉着白瑶青离开，白瑶青轻轻拉着他，劝道：“承志哥哥，二弟受伤，你本就担忧不已，眼下又说这些紫气话做什么？我知夫人心中有气，可到底是亲生母子，哪有隔夜仇呢？再通禀几回。”他总会见我们的，你就是心太软，旁人可不就瞧你好欺负了？裴承志皱眉看着他，我们好心上门探望，他却不愿见我们。既如此，我们走便是了，免得脏了人家侯府的地儿。闻言，白瑶青眼中闪过一抹着急，生怕裴承志真走了。他们今日来是缓和关系的，而非加深矛盾的呀。起先，裴承志与侯府断绝了关系，叫他隐隐有些不安。可那时他手上尚有余钱，他们的日子也过得安逸富贵，他便没有再想侯府如何。侯夫人不待见他们，他们也不必眼巴巴凑上去，各过各的便是。只愿侯夫人后悔之时，不要低头来求他们。可谁知金钟花销竟这样大，衣食住行处处要钱，甚至连府中下人的月钱都是一笔不小的花费。没过多久，他们就捉襟见肘，一度走到了卖宅子的地步。若非那笔钱，他们如今哪还有余钱过日子？他预想中侯夫人思念儿子，终于妥协求他们回去的场景始终没有出现，倒是他们的日子越来越难过。眼见着银钱又要见底。他才终于有了些紧迫感，始终靠旁人接济，终究不是办法。且那人手头也快没多少余钱了，而他们却耽搁不起。他们一大家子，肚子里还有个孩子，只平日里的燕窝药膳就是一笔大数字。所以先前一听说裴承州受伤，他也终于有了借口劝裴承志回来。虽然他不喜，甚至可以说是厌恨侯夫人，可他愿意为了所爱之人让步，足足劝了好几日。好说歹说，裴承志终于答应了。到底这是他的家人，他也不愿他同家中闹得太僵。若能搬回侯府。侯夫人不必再受私子之苦，他们的困境也解决了，两全岂不更好？心念电转间，他悄悄扯了扯裴承志：“承志哥哥，你忘了我们的孩子吗？到底是一家人，也该叫他向侯夫人请安才是。”裴承志微微皱眉，到底没在动作。白瑶青看西东，敢问这位姑姑，当真是夫人不愿意见我们，还是有小人阻挠？这通报没有入夫人的耳呢。正看着热闹，所以西东好脾气的回了他的话：“属满侯府，谁敢欺瞒夫人？”裴承志不明白白瑶青问这话的意思，西东他自然认得，基本上春夏秋冬一出现就足够代表赵景的态度。白瑶青皱了皱眉，虽然打着探望裴承州的名义，可他对裴承州却是提了万分警惕的。抢走了裴承志的世子之位，他当然不希望他们回来威胁到他的地位。想到这里，他心里紧迫更甚，直接道：“我便同姑姑直说了，烦请告知夫人，只要她向我道歉，我与承志哥哥便愿意回府。看在他和孩子的面上，我不会再计较。”他从前的种种针对和陷害，从此改口，唤他一声母亲。说完，他又补充道：“不过指望夫人谨记教训，莫要再与我为难，也不要妄想给我立规矩，否则我绝不回侯府。”西东，西东，西东一整个懵逼了。第六十五章，主打的就是一个恩怨分明。白瑶青以为他被惊喜冲昏了头，冷声开口：“快些去通禀吧，莫要耽误了时辰，叫夫人知晓，有你好果子吃。”裴承志心疼的看着他：“瑶青，你不必为了我如此。”他既无情，这侯府不回也罢，何须你这样委屈自己？承志哥哥，你不必劝我，为了你，我什么都愿意做，这点委屈又算什么？姚青，看着旁若无人的两人，西东短路的脑子终于接上了，然后缓缓发出了一个：“他们在胡言乱语些什么？”这时裴承志转头看他，皱着眉头：“还不快去！”沉默半晌，西东终于找回了自己离家出走的声音：“大公子，奴婢称您一句大公子，是敬您为侯爷与夫人血脉，您是否有所误会？”莫不是忘了，您早已与夫人断绝了关系？白瑶青微抬下巴，不过是夫人一时气怒之言罢了。
，母子间哪有隔夜仇？你一个小小的丫鬟懂什么？叫你通禀便去。他们今日上门，侯夫人得了台阶，岂会再拿桥？除非他真的不怕失去这个儿子。裴承志皱眉开口：“我本不愿意回来，不过瑶卿有心，愿意为我周旋，我不忍拒绝，指望母亲以后要敬重瑶卿，莫要再摆谱刁难，否则我不会原谅他。”西东离了个大谱，还不快去！裴承志眉头更紧。白瑶轻抚着微凸的肚子，昂起下巴，金贵高傲地看着他。西东张了张嘴，还是无语凝噎。此时此刻，他心里只剩下一句话：救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！这场面怎么搞啊？他想理论，想骂脏，可神奇的，好像在对方的脑回路里打败不了对方。别回头，夫人以为他给了这俩货什么暗示，然后又被缠上，他可怎么对得起夫人？大世面真不是想见就能见的，见了就得付出代价。他以后再也不乱凑热闹了。谁来救救孩子啊！哈哈哈哈，脸大的笑死人了。正在这时，不远处传来一道嚣张狂放的笑声，霸道跋扈中又带着一丝少年气，久久不能停。听着这道有些熟悉的声音，裴承志眉头一跳，心下有了些不好的预感。西东等人也看了过去，只见侯府门口不知何时停了一辆华贵精致的雕花马车，一队侍卫围在周围，训练有素又肃穆冷厉。李圈还站着个面白无须的小太监，而马车帘子正被一柄折扇挑起。露出了连后人一张精致漂亮的脸，显然这道嚣张的笑声正是来自于他。见被人看到了，他大大方方跳下马车，展开折扇，边摇边走了过来。他模样漂亮，气质却霸道肆意的很，再加之华丽的衣着和嚣张的步态，一段不算长的路，硬生生被他走出了六亲不认的步伐。裴承志面皮抽了一下，不情不愿的行礼，见过五皇子殿下。惜春等人也忙行礼。五皇子晃晃悠悠走至近前，鼻腔里才哼了一声，免礼。他上下打量了几眼，嘴角浮起一抹不明的笑意。这不是大才子吗？怎的站在家门口不进去？未等裴承志接话，他折扇一拍脑袋，断绝关系了，不是？本殿下记性不好，给忘了，莫怪莫怪。裴承志咬牙，小声不敢。有日子没见，怎得大才子落魄至此？今儿莫不是回府讨钱来的？五皇子啧啧几声，不必劳烦侯夫人，本殿下给你便是了。说着，他手一伸，小太监忙从袖中掏出一锭金子，放在他手上。五皇子随手往裴承志跟前一扔，三瓜两枣的也不多，你且用着，没了再来找本殿下要，好歹同窗几年，咱没有不给的。金子滚落几圈，正好掉在了裴承志脚下，他脸色顿时铁青。哟，这什么表情？看不起这一锭金子啊？五皇子挑眉，小太监陪着笑搭话，一锭金子可不少了。像裴公子这样的普通人家，一锭金子够过一年有余了。奴才瞧着，可不像瞧不上金子的模样，不是瞧不上金子。那就是瞧不上本殿下了。五皇子慢悠悠拖长语调，可不是，如今可什么人都有了，蔑视天监竟也毫不遮掩。小太监附和，主仆两人阴阳怪气的对话，叫裴承志额间青筋都爆了出来。他攥紧拳头，紧咬牙关，小声不敢。殿下误会了。五皇子眼神微眯，忽得脸一沉，冷笑出声：“误会，本殿下瞧你上门闹事，可理直气壮的很呢，怎么还当你是侯府世子不成？”一介平民在侯府门口闹事，还恬不知耻侮辱侯夫人，侮辱我父皇亲封的诰命夫人，这不是蔑视天威是什么？殿下误会了，小生母子间的事，如何能当得蔑视天威？清官尚且难断家务事，还望殿下自重。裴承志沉声开口：“五皇子毫不客气，还母子，你跟谁俩呢？人家都跟你断绝关系了，你还不知羞耻的上门来闹，可要点脸吧？还读书人呢，地痞无赖，见了你都得叫声祖宗，出去可别跟人说你跟本殿下一个太傅。”本殿下要脸！裴承志面皮抽动，想说什么，却被五皇子抢白，继续输出。瞧本殿下又忘了，笑七情欢游子那个不就是你吗？在畜生的事都干过了，侮辱个生母算什么？侯夫人才是真倒霉，摊上你这么个畜生玩意儿，还你们母子，可别沾染人家了。没见人都不惜的搭理你，你要是本殿下的种，指定刚出生就给你扔粪坑里淹死，还留你十六年。可别想这美事了，你瞪什么瞪？骂的就是你个不要碧莲的玩意儿，搁这装什么装？打量谁不知道你个狼心狗肺白眼狼的真面目呢？识相的就麻利带着你姘头滚边去！你们不知道丢人，可别污了本殿下的好名声。话落，他打量了几眼白瑶青，后者被他的眼神气势吓到，不由往裴承志身后缩了缩。裴承志忙握紧他的手，用身体挡住他，同时阴寒的盯着五皇子。五皇子嗤笑一声，又打断他要出口的话：“真不知你那才子名声是如何传出来的，不止蠢笨恶毒，眼睛还瞎，褪去侯府光环，全身上下竟身无长处。”也就长得还算过得去，天生体恤身弱，便是去卖身做男宠，怕都卖不出好价钱。这侮辱堪称人身攻击了。
。裴承志攥紧拳头上前一步，被白瑶青死死拉住。哟，当街行凶暴打皇子！五皇子来了精神，使劲把头往他跟前递。来来，你照这打，使劲千万别客气，不打你没中。承志哥哥，白瑶青死死抱着他，见势不对，忙道：“我的肚子，我肚子疼。”裴承志变了脸色，忙回头看他：“怎么了？是不是被我伤到了？快快找大夫！”白瑶青捂着肚子不抬头，裴承志慌了神，忙扶着他就匆匆离开。五皇子看着他的背影嗤笑：“没中的男人。”小太监笑道：“那是当然，他乃集殿下您万中之一的勇猛，奴才说错了，他都不配同您相提并论。”五皇子舒展眉头，洋洋得意。门内，赵锦脸色复杂。五皇子看不惯裴承志，他早就知道，就是不知他对平阳侯府是个什么看法。可别因为一个战队的裴承志就迁怒无辜，他骂不过五皇子。四皇子和七皇子能被他喷得统一战线，他现在一点也不奇怪了。侯夫人来了，五皇子眼尖得很，看见他眼睛一亮，就抬步走上前。赵景忙行礼，不过未过一半就被一柄折扇拦住，抬头正是五皇子慈眉善目的脸。夫人不必多礼，今儿本殿下只是来探望同窗，不必拘泥礼数。看着两个侍卫手里颇为丰厚的礼品，赵景信了一半，仿佛是明白他心中顾虑。五皇子大大咧咧就直言：“本殿下不待见的是那个眼瞎狗废的畜生玩意儿。”同侯府旁人并无干系，夫人把心放回肚子里吧。小太监也笑道：“咱们五皇子是最明辨是非的人，可不会无故迁怒。”五皇子殿下主打的就是一个恩怨分明。第六十六章，有些脑子在身上。闻言，赵景笑着点头：“殿下慧眼通透，这位显然是个直来直去的性子，他也就没有多客套，毕竟事都摆在明面上。”五皇子显然对他的回答很满意。得了，本殿下去看子逸，夫人自便吧，不用客气。子逸是裴承州的表字。他自在的像是在自己家。赵景点头应下，转头吩咐底下人好生伺候着。五皇子慢悠悠左瞧右看，中途遇上了出来迎的裴承允，顿时就笑了。许久不见，甚至依旧风采照人啊！裴承允表字甚之，裴承允唇边带出浅笑，殿下也风趣依旧。五皇子同他并肩行，闻言摇了摇折扇，须知一日不见如隔三秋啊！即便上书房里每日见，本殿下依旧念着你呢。他挑起一边唇角，整个人看起来都没个正形。再加上那一身狂妄且带着淡淡匪气的气质，全凭一张顶好的相貌撑着。多谢殿下抬爱，裴承允温声道：“好说好说。”两人随口说话间，已经到了宁安院。看到拄着拐杖单脚站在院子里的裴承州，五皇子挑了挑眉：“哟，能下地了？见过殿下。”裴承州不伦不类的行了个礼，咧嘴一笑：“这点子伤算的什么？没几日舞刀弄枪都不是问题。”好身体。五皇子一拍他肩膀，称赞道：“裴承州得意一笑。”转眼看见笑意温浅的裴承允，下意识一僵。虽然老三笑得很好看，可就是有能耐，叫人心里发毛。他干笑两声：“殿下里面请。”五皇子摇着折扇，从善如流的走进去。三人落座，五皇子道：“光天化日，朗朗乾坤，竟有贼人张狂至此。那群老东西可算是见识了什么叫真正的嚣张了。日后看他们哪来的老脸参本殿下。”裴承州接话：“光天化日，行凶不假，可藏头露尾，连个真面目都不敢叫人瞧。”可见还是畏缩如鼠。要我说，贼人是假嚣张，殿下您才是真嚣张啊！这样的大实话，并未叫五皇子生气，相反，他还昂首挺胸，大笑出声。那是本殿下从来光明磊落，想办谁都不惜的遮掩，哪像他们畏首畏尾，丢人现眼。裴承州赞同点头，正是如此。不过背后是谁主使，可有眉目了？五皇子话头一转，裴承允接话：大理寺还在查，顺天府也在旁协助，暂时尚未有结果，靠他们。五皇子目露鄙夷，还不如自己查。显然他很是瞧不上这两个地方。裴承允颔首，我们自也要查的。五皇子点点头，别指望那群尸位素餐的废物，真不知我父皇心不心疼。每年那么多俸禄，喂条狗都有声响了，偏生有去无回，还得反咬一口，还不如都给了本殿下，京城必定给他管得妥妥当当。闻言，便是心大如裴承州，都忍不住嘴角一抽。给你，京城怕不是要完。五皇子殿下，除恩怨分明外。最鲜明的特点就是有仇必报，而且一般不过夜，主打的就是个快意恩仇。他不止自己搞，还极爱鼓动怂恿旁人搞，看热闹什么的，简直是他老人家一生最爱。京城交给他，每日鸡飞狗跳都算国泰民安了。正在几人谈话间，外头有小厮来报：禀五皇子殿下、世子、三公子，大姑娘做了点心和药膳过来，正在外候着。闻言，屋内静了一瞬。裴承允脸色未变，只是眼神微沉一瞬。裴承州却是直接皱起眉头。五皇子上门的事，眼下只怕整个侯府皆知。裴欢颜作为一个尚未出阁的姑娘，自该避嫌才是，哪有这样上赶着凑上钱的道理？
，便是他不懂事，他身边的丫头也不懂事吗？倒是五皇子微微挑眉，大姑娘想是来看子逸的，请他进来吧。他话一出口，便是裴承州两人，你想阻止都没法。小厮应声下去。不多时，裴欢颜袅袅婷婷的身影就出现在门外。他发饰简单，却优雅不俗，一袭嫩绿衣衫，上缀小颗珍珠，细软的腰间压着一枚质地精巧的玉佩。脚上软底绣鞋上是精致的蜀绣，顶尖还嵌着一颗饱满圆润的珍珠。他长相本就偏娇弱，这身打扮着实将他的优势展现得淋漓尽致，衬得整个人都俏丽活泼、明媚可人，显然是用心打扮过的。裴欢颜进来后看到五皇子，似乎惊讶一瞬，而后眼中慌乱一瞬，忙屈膝行礼：“臣女见过五皇子殿下，不知殿下光临寒舍，斗胆冒犯，还望殿下恕罪。”慌而不乱，加之他这番话，整个人落落大方，又举止有度。一个知礼懂进退的大家闺秀形象瞬间活灵活现，可在场哪个不是人精？便是裴承州，虽也算莽撞冲动，却并不傻，哪里看不透他的心思？不知道五皇子来府，外头那一对侍卫和太监是没影了，还是他瞎了？好端端看不到。五皇子饶有兴趣，裴承州的脸色却愈发不好看了。裴欢颜低着头，有些忐忑。幸而五皇子没叫他尴尬太长时间，就善解人意的开口：“不知者无罪，大姑娘不必往心里去。”闻言。裴欢颜放下心来，眼中闪过一丝喜悦。他接过身后丫鬟的食盒，打开，一一放在桌上。二哥身子虚弱，何该好生补补？臣女便做了些可口的点心和补身子的药膳送过来。殿下若不嫌弃，可尝尝合不合口味。不过药膳是二哥的，您可不能吃。说话间，他偏头一笑，眉眼间隐见狡黠，又多了些不知名的清静，无端便能叫人心生好感。不得不说，今日的裴欢颜是真的有些脑子在身上的。五皇子杨纯笑了一声。不客气的拿起精致的点心就扔进嘴里，他不住点头，不错，大姑娘手艺甚好。裴欢颜却并不鞠躬，语带谦虚，都是膳房嬷嬷教臣女的，粗浅手艺，比不得殿下往日珍修。只叫您尝个新鲜趣味，便是臣女之幸了。五皇子就爱听大实话，奉承话他一向当实话听。他笑容更深了些，摇着折扇，眉眼生风。第六十七章，令妹颇为有趣。裴欢颜也不多话，亲手盛了药膳送到裴承州手边。二哥，快些喝吧，莫要等药膳凉了，那可补不了身子。裴承州搁在桌边的手抽动一下，生气之余竟有些受宠若惊，抬头却正看到裴欢颜略带警告的眼神。他咬了咬牙，憋屈的端起碗一饮而尽，入口却一片苦意，舌尖都涩得发麻，急得他眼皮都抽了一下。这特么是药膳？二哥慢些，又没人同你抢。你若喜欢，我每日给你做一回便是了。裴欢颜声音温柔，又不失俏皮，裴承州却听得一身鸡皮疙瘩。接过裴欢颜亲手递过来的帕子，他面无表情地想着自己究竟造了什么孽。如果他真的有罪，请不要让裴欢颜来惩罚他。五皇子也不知有没有看到他的反应，还在兴致盎然地同裴欢颜说笑。裴承州皱了皱眉，看向裴承允，接到他的眼神示意，裴承允这才开口：“明日是周太傅的课，不知殿下功课可做完了？”一句话叫五皇子唇边笑意瞬间消失。五皇子殿下，天不怕地不怕，就烦一个周太傅。对，是烦，不是怕。天杀的老不休的，真敢跟他干！而他父皇甚至宁愿委屈儿子，都不委屈糟老头子。五殿下只能给他三分薄面，一丝一丝捧他个人场。裴承允这话可戳人心窝了。他黑着脸起身，今儿不巧，本殿下还有些小事处理，改日再来看你。裴承州也挣扎着起身行礼恭送。裴欢颜不甘心，也无计可施，只能暗暗瞪着裴承允，想要跟上去送，却被裴承州死死拉住，于是回头使劲掐着他。此时，五皇子与裴承允已经走到了院外。五皇子咬着牙，隔空用折扇点了点他。裴承允依旧脸色淡然，今日多有失礼，望殿下容谅。听到这个，五皇子顿时不气了，挑眉道：“无碍，只是你们侯府的下人是该管教管教了。本殿下来府却不知通禀主子，反叫姑娘家见了个正着，亏得本殿下是个脾气好的，不然非得给你平阳侯府再传出个污名不可。这就是挖苦了。”裴承允依旧颔首，多谢殿下提醒，甚至一定谨记。慢悠悠走着，五皇子摸了摸下巴。本殿下一向是个直来直去的，便同你交个底。令妹颇为有趣，若你我二人有幸结亲。他话没说完，裴承允眼神便沉了一瞬，不过转瞬就消失无踪。小妹的婚事自有母亲做主，甚至虚长她一岁，却无甚大用。他诞生道：“五皇子一把搂上他的肩，哥俩好道，这就见外了，不是？咱俩谁跟谁？我还不知道你。你若应了这桩婚事，侯夫人还能反对不成？我乔令妹也乐意的很呢。你可别担心，就凭咱哥俩这交情。”将妹妹交给我，你放一百个心，要尊荣给尊荣，要脸面给脸面，本殿下绝不说个不字。见裴承允摇头要拒绝，他摇了摇他的肩，拉长声音：“怎么样啊，大舅哥？”
，殿下莫要闹了。”裴成允微微笑道：“小妹才十三，且尚在校期，实在不宜谈婚论嫁。”这话也就是托辞。五皇子自然听得出来，他摇了摇头，也不生气，反倒挑挑眉，对裴欢颜更多了几分势在必得的决心。裴成允看了他一眼，并未多话。送走五皇子后，他便回了宁安院。裴承洲正急忙抱着手臂呼气，眉头皱得死紧。臭丫头下手没轻没重，不知道你二个我细皮嫩肉吗？真是怎么下得去手的？活该！裴欢颜冷哼一声，敢挡我的姻缘，掐你几下都是轻的。什么姻不姻缘？你一个小姑娘，家家知不知羞？还上赶着跑人家跟前来卖弄，真当谁是蠢货？看不透你那点算盘。裴承洲反唇相讥，看透又如何？我这样一心一意爱慕他却演技手段都拙劣的姑娘，不正好戳中了男人心里那点的虚荣吗？他高兴还来不及呢，没见他乐得赔我眼。裴欢颜有理有据，你爱慕他？裴承洲瞪大眼睛，乖乖，我可真没看出来，就看出来你馋人家身份了。爱慕如何界定？有你界定吗？裴欢颜丝毫不惧，我爱慕他俊美的容貌，爱慕他天皇贵胄的身份，爱慕他能带给我尊荣，谁能说这不算爱慕？听着里头的话，裴承允捏了捏眉心，一时之间竟不知是该心疼妹妹多一点，还是心疼五皇子多一点，一个两个的。没有感情，全是贪利。他缓缓走了进去。裴承洲一看见他，立即扬起手臂叫苦：“三弟，你瞧瞧，这妹妹还能不能要了？为个男人这样折磨亲哥哥，八字还没一撇，就胳膊肘往外拐，这要成了还了得？”看见手臂上的青子，裴承允皱了皱眉，淡淡看向裴欢颜。裴欢颜下意识坐直身体：“不是，三哥，你别听他瞎说，你干的。”裴承允看着裴承洲胳膊上的青子：“是，可是我，回去抄礼记。”裴承允打断他的话：“凭什么？”裴欢颜不服：“长幼有序，你今日本就莽撞冒犯贵客，还虐待兄长，罚你抄礼记有何不对？”虐待？裴欢颜指着自己，不可置信。裴承允眼风一扫：“药膳是什么？”裴欢颜心虚的移开视线：“就是药膳啊。”呸！裴承洲头一个不答应：“这玩意儿要是药膳，老哥我头拧下来给你贴。”面对两人的凝视，裴欢颜撑不住，终于小声开口：“是，是黄连。”裴承洲睁大眼睛，不可置信中又含着一丝委屈，他罪不至此。裴欢颜解释：“点心也要现做，本就浪费时间了，哪还有空做药膳？我见正好有黄连，就……主要是一想起裴承洲对自己颐指气使，叫他端茶递水的前几日，他脑子里就不可抑制的想给他点苦头吃。不是叫他伺候吗？那伺候给你看就是了。”裴承洲蹭的起身，因为动作过快，差点站不稳。裴承允皱眉扶着他，转头看向裴欢颜。眼神淡然，却隐有一丝压迫感。裴欢颜心里一紧。正在此时，外头下人们的行李声传来：“见过夫人。”第68章，五皇子冲着什么来？闻言，三人皆都顿了一瞬。赵景很快进来了，他眼神直直扫向裴欢颜，目中严厉不言而喻。裴欢颜同双胞胎一起乖乖起身行礼，给母亲请安。坐吧。赵景走到主位上坐下。宁安院的丫鬟忙上茶上点心。你们方才的争执，我也听了一耳朵。赵景道。言儿与周根的事先不论，我只问你一句话：五皇子来府，你知不知道？他直直看向裴欢颜，裴欢颜小声开口：“知道。”明知有外难，依旧还往跟前凑。赵景反问：“你可知错？”言儿知错。裴欢颜抿了抿唇。赵景一看便知他并没有当回事，认错认的比谁都快，就是坚决不改。其实作为现代人，他并没有觉得裴欢颜这做法有什么不对，喜欢就是要大胆争取。可在礼教森严的古代，这做法就有些不妥了。诚然，这里女追男的例子也有，可在时下大多数人眼里，这就是不端庄不安分。尤其裴欢颜还是个在意旁人眼光的性子。你当真知错了？赵景看着他，裴欢颜不自觉地移开视线，继而不甘心地开口：“知不知错又如何？我并没有错。我喜欢五皇子，想做五皇子妃。父亲已经没了，再没有好人家会念着平阳侯府的权势来求娶我。我想要高价，不靠自己又能靠谁？”赵景眼神沉了下来。所以你便笃定我与二哥不会大有作为，撑起侯府。裴承允诞生道。裴欢颜移开视线，我没有这样说。可父亲的功绩有目共睹，想要达到他那样的成就，何其之难！便能到那一步，必定又要数年之久。而他的花期却只有这几年。他言下之意，三人都听懂了。裴承洲脸色也难看起来。赵景缓缓道：“所以这就是你迫不及待着红川绿，不顾尚在校期，不顾自己和两位兄长的名声，一意奔着全市去的原因。”我知如此会叫自己名声不好，可与两个哥哥又有何相干？母亲不必这样与我套名头。裴欢颜应着声音，赵景道：“五皇子是你哥哥的客人，你进的是你哥哥的院子，如何能与他们不相干？”
，你自己自作主张，可落在旁人眼里，只会说我平阳侯府示弱，需要靠姑娘翻身，说你两个哥哥卖媚求荣，吃相难看。裴欢颜脸色有一瞬间的不自然，更不必说你还尚在校期，你父亲他乡埋骨不足半年，你便有心思谈婚论嫁，你是如何想法？传出去，旁人又会如何比于你？皇室又会不会要这样的皇子妃？你当真没想过吗？裴欢颜脸色终于白了起来。孝七不可轻易出门，他见五皇子的机会本就少，今日他上门，他只想着不能放过，哪里想得到这么多？赵景再次问他：“你知错了吗？”裴欢颜眼泪倏儿掉了下来：“我知错了，母亲，现在该怎么办？我已经……五皇子已经离开了，他已经知道了，我该怎么办？”赵景心里叹了一口气：“这哪里是知错了，分明是害怕了。而他害怕的，却只是自己名声有损，怕自己在五皇子心中落下不好的印象。”裴成允道：“五皇子不是爱说闲话的人，今日之事不会传出去。”裴欢颜心里松了一口气，眼泪却止不住。裴成州心里有气，但还是看不过去，别扭的给了他一块帕子。赵景缓了声线：“你想嫁高门，嫁皇家，这并不算错。可你行事太过莽撞，想法也太过简单，全然不顾后果如何，顾头不顾尾，这样的性子如何能嫁到那种吃人地方？”后半句话他没说出口。裴欢颜低着头抹了抹眼泪。赵景道。我们是一家人，你有何想法，都可以与我们明说。母亲与哥哥没有不盼着你好的。若五皇子当真是良人，母亲便是舍了脸面去求皇后娘娘赐婚，又如何？你哥哥们虽尚未入朝，可也不是毫无能耐，哪有叫你自己谋划的道理？自己悄摸摸谋划就罢了，还搞得破绽百出，把柄遍地。指望你日后行事前三思后行，多顾虑一二，想想自己，想想家人。裴欢颜低着头小声回答：“我知道了，母亲的话，言儿一定谨记。”赵景点头。还有你与你二哥的事，裴成州咳了一声，也没什么要紧，兄妹间打打闹闹很常见，母亲不必放在心上。裴欢颜两手揪紧衣摆，又红了眼眶，谢谢二哥，颜儿知错了。裴成州反而有些不自在，没事没事。赵景最后道：“今日是你知错，便如你三哥所言，罚你抄李记一遍，如何？”颜儿知晓了。赵景点头。李记虽然字数有点多，可他并未现实，什么时候抄完，什么时候算。李记终究治标不治本。也没必要浪费时间在这上头，更重要的还是裴欢颜的教育问题。他是真的发愁，明眼见的好像有些长歪了，可他也没有教育孩子的经验，灌输大道理，孩子也听不进去。单纯叫他读书明理，又用处不大，一时之间竟有些无计可施。裴欢颜回去后，赵景并未第一时间离开，而是转头看向裴成允。裴成允的点头，五皇子有意结亲，不过儿子拒了。裴成州没想太多，当即就接话：“不是，你怎么就给拒了？小妹的心思你还不了解吗？”好歹回来问问咱们，问问母亲呀。裴成云反问他：“五皇子冲着什么来？你当真想不透吗？”五皇子与裴欢颜素无交集，能叫他短暂接触片刻，便定下结亲之意，说是贪图平阳侯府的人脉地位、平阳侯留下的斐然功绩，以及裴成州两兄弟未来可期，都比一见钟情、非亲不娶要靠谱的多。皇家没有傻的，更没有蠢的，便是表面跋扈张扬的五皇子，都也不会是个表里如一的单纯性子。裴成州皱了皱眉，可小妹喜欢五皇子。便是五皇子目的并不单纯，可只要有利可图，只要我们兄弟俩足够得用，他的地位便会足够稳当。闻言，赵景倒是高看了傻儿子一眼。能说出那番难得发言的人，倒是对后宅之事看得足够清楚，也并不妄求一定要自己与家人都得到真爱才罢休。审时度势这点还是不错的。第六十九章，小妹似乎情绪不太对。裴成允没答话，转而看向赵景：“母亲，小妹不适合入皇家，何止不适合入皇家，便是高门都够呛。”倒不是说身份不够，相反，以平阳侯的功绩和地位，他的女儿做皇后都不是没希望。只是裴欢颜的性子却实在简单单纯，又有些难以言喻。说难听一点，就是自己傻，还总以为旁人跟他一样傻，妄想用自己的智商水准来衡量对待别人，偏生手段心计都拙劣到极点，叫人一眼便能看透。实在不知该说他是单纯还是蠢了。皇家不必说，便是寻常的皇子后宅都有垢阴丝烟渣，更别说一些应酬往来、人脉交际。但是时而对上后宫那群女人，就够叫他喝一壶了。日子艰难不必说，高门后宅也并不简单到哪去。赵景自然也明白，他也没怎么想过叫裴欢颜入高门，除非当真有良人可依。不过这个可能性趋近于零就是了。他点了点头，我知道，颜儿的以后我会安排妥当，不会眼睁睁叫他钻进那吃人的地方。裴成允道：“以小妹的性子，不适合去太复杂的人家，最好家世不高，只要人品无瑕，家中简单即可。”有平阳侯府和我们兄弟压着，小妹的日子必然安逸富足。他甚至都不要求未来妹夫才能有多高，左右有他提携着，前程不会差到哪去。
，当然也绝不会多好就是了。否则被他翻了身，届时有良心的还好，没良心的不念恩便罢，说不得还要反咬一口。赵景点头，正是如此。你若有中意的人选，便先瞧着，考察三年，是人是鬼，也该能确信八成了。儿子明白。裴成允应下，眼见着母亲和弟弟三言两语就定下了小妹的未来，裴成舟慢半拍的看着他，不是，你还真有中意的呀？裴成允颔首。可小妹更喜欢高门，裴承洲皱着眉，不太赞同他们自顾自的决定。无论五皇子为了什么，他既有心求娶，总该告诉小妹一声，叫她明晓才好。这样不顾他意愿的做法不对。裴承洲是个时尚孩子，平常虽与裴欢颜打打闹闹，可还是很关心这个妹妹的。妹妹想要的东西，在没有伤天害理、触犯律法的前提下，他觉得尽所能为她达成目的，也未尝不可。只是喜欢权势尊荣罢了，谁不喜欢这玩意儿呢？又不是什么大事，充其量就是他手段做法不太对。他们慢慢教就是，总不能为了他们倾尽省事就罔顾妹妹的意愿，自顾自决定她的前程人生。赵景闻言，一时却没有说话。叫裴欢颜知道五皇子求娶，那真是闹到天翻地覆也要嫁了。可便是五皇子品性端正，他也不会点头答应。二皇子夺嫡势头已经很明显了，与他同在一条船上还深受地宠的五皇子就是个活靶子。即便日后二皇子能成事，眼下五皇子该受的攻击还是得受。夺嫡之争还不知如何激烈，五皇子能不能全虚全以都未可知。更何况二皇子未必能成事。他与裴承允对视一眼，后者道：“男婚女嫁，父母之命，媒妁之言，何时需要子女自行决定？”裴承洲摇头：“不是叫小妹决定，而是至少该叫她知晓，自己参与其中。如她明显不爱寒门，你们却叫她低价，实在不妥。小妹入高门，入皇家，若日后受了委屈，谁能给她撑腰？”裴承允问他。裴承洲想说自己拼尽军功也要护着她，可看着裴承允的视线。却嫩得开不了口。皇家是最不讲道理的地方，君要臣死臣不能不死。裴氏后人忠君爱国，是刻进骨子里的，难道要他来做这个乱臣贼子不成？裴承允诞生开口：“父母之爱子，则为之计深远。你以为母亲便能不想叫他如愿吗？可他性子如此，皇家高门玩不转，只有低价。妹夫永远被我们兄弟压着，才不会敢造次。小妹的日子也就会越好过。”他说的再情再理，裴承洲一时也沉默了。赵景道：“便这样吧。”此事日后谁也不许提起，夺嫡之争不是眼下的平阳侯府能掺和进去的。裴欢颜轻易不出门，也不必在意他会不会遇见五皇子又续上缘分。裴承允恰好抬头，两人眼神相撞，皆都明白了对方的意思。他与裴承允是一类人，纵然他疼爱裴欢颜，可这份疼爱有限，并不足以叫自己牺牲一切成就他所愿。他向来只为自己而活，纵然对裴欢颜有感情和责任，在一定程度内他愿意让利，可同样的道理，感情有限。裴承允显然也是同样想法，一个裴欢颜不能造成平阳侯府现有的局势立场变化，现在也不到站队的时候。对了，小妹似乎情绪不太对，母亲可知原因？裴承允道：“今日这般，小妹情绪不对，很正常吧？”裴承洲道：“裴承允点头，也是，大抵是我想多了。”赵景微微皱眉，能叫裴承允单独提一句的，他不觉得会是废话。先前裴欢颜不待见周念慈时，他也曾觉得似乎有些不对劲。不过后头裴欢颜言行也正常，他就没再多想。说来他最近是有些疏忽闺女了，后者除了每日请安用早膳，同他接触也不多了。原以为是因为他忽然知道上进，不过听裴承允这意思，好像不太对头。我知道了，赵景点头，我得空会同他好生聊聊的。裴承允微微颔首，因为记着这桩事，赵景一日处理完铺子里的事后，就去了芷兰院。彼时裴欢颜正坐在桌前听女先生授课，不过他眼神涣散，手上无意识拿着笔戳着桌面。显然是神游天外去了。窗外见到这一幕，赵景皱了皱眉，这模样可不像没事。第七十章，裴欢颜有问题。赵景没有打扰，而是等到女先生授完课才进了书房。看到他，女先生行了一礼，转身走了出去。母亲，裴欢颜有些惊讶，起身迎上来，俯身行礼。赵景走到软榻上坐下，坐吧，可有日子没同你好生聊聊了？如何？先生教的可还好？近日功课难不难？先生教的字是好的，功课我也有按时完成的，不难。裴欢颜坐在他身边，赵景转头打量他几眼，大抵是因为昨日五皇子之事，他情绪并不是很好，整个人都有些烟哒哒的，打不起精神。言而有心事，赵景直接问道。裴欢颜双眼睁大，似乎猛了一瞬，心事，大概有吧。昨日，昨日我做了错事，心中有愧，仅过了一夜，自然无法释怀。你年纪还小，做事难免不周全。以后记得同母亲和哥哥多商量，咱们都是一家人，有什么不能说的？赵景温声开口：“孩子打骂不得，打骂了也没用。”裴欢颜这个性子
，讲道理也一耳进一耳出，赵景只能同他好好谈谈心。裴欢颜乖乖点头，我知道的，母亲放心，我以后一定三思再后行。上次你也是这么说的，诚恳认错，却坚决不改。赵景叹了口气，你明白便好。不过母亲瞧着，你似乎还有心事。还有，裴欢颜又猛了一瞬，母亲看错了吧？要说心事，我心头只有五皇子那一桩，除此外再没旁的了。说完。他顿了一下，又有些小声地道：“若母亲能帮颜儿全了这场念想，颜儿余生都心头无挂碍了。”赵景没回这话，反问他：“你说喜欢五皇子，可从前你甚至从未同他说过话，这有什么要紧？喜欢又不非要同他有何接触，喜欢就是喜欢。”裴欢颜理所当然。那若日后有旁的皇子求娶你呢？当然嫁呀。裴欢颜道：“我喜欢五皇子，又不是不喜欢其他皇子。母亲是有法子叫颜儿如愿吗？是哪位皇子？”说到最后。他眼睛终于亮了起来，期待的看着赵景。不过转瞬，他又补充道：“当然，几位成婚的不必说，咱们侯府的姑娘没有做妾的道理。剩下几位里，四皇子、五皇子、七皇子还好啦，颜儿都可以。不过六皇子不行，他母妃只是个昭仪，位分太低，外加也并无助力。他本人更是个不争不抢又窝囊的。与其做这样的皇子妃，还不如做个有实权的宗室王妃呢。”闻言，赵景总算高看了他一眼，并没有只盯着最受地宠的五皇子不放，也并没有景妃见文帝的儿子不要。好歹还不算无可救药，不过就是眼光不行。赵景虽没有见过倒霉蛋六皇子，不过听传闻与双胞胎时常的描述，这位要么韬光养晦、等待时机，要么于大卫无意刻意藏拙，总之绝不会像是他表现出来的那样无能。还是那句话，皇家没有简单的孩子。比起四五七这三个情绪冲突外露的，他反而更看好老六。看着裴欢颜期待的视线，赵景无奈道：“你才十三，婚配之事不急，总要母亲先仔细给你挑挑。”裴欢颜有些失望。不由提醒他道：“十三也不小了，人家这个年纪的都在相看了。”话落，他许是想到了三年孝期，顿了一下，最终不情愿道：“也不急，不过母亲若有中意的人选，一定要先告诉颜儿一声哦。”知道了。赵景捏了捏他的鼻子，母女两人聊了会儿，话题逐渐从五皇子过渡到被五皇子骂了个狗血喷头的裴承志身上。五皇子倒是真性情，赵景真心赞叹道：“那日在门内，他听得真是舒服极了，那是自然。”颜儿看中的人哪有不好的？裴欢颜翘了一顺尾巴，转眼又有些迟疑地说起了裴承志。其实大哥受到的教训也够了，母亲不如叫他回来吧。赵景看了他一眼，他与白瑶清分不开，还有他肚子里的孩子，你愿意叫他跟着进府？提起白瑶清，裴欢颜眉眼间溢出一抹难以掩饰的厌恶。不过他还是道：“大哥非他不可，我们又能怎么办？大哥一辈子与他在一起，我们就一辈子不叫大哥回来吗？就你大哥干的畜生事，叫他回府，母亲都亏得慌。”裴欢颜微微蹙眉，可是大哥同我们这么多年的感情，难道就要这样疏远了吗？赵景摸了摸他的头，此事你不必管，母亲自有主张。裴欢颜只能应下。两人又聊了会儿旁的，赵景才起身离开。刚走出芷兰院，他眼神就沉了下来，查一查大姑娘最近都与何人来往过，还有芷兰院所有人，尤其是大姑娘那两个贴身丫鬟，都给我仔仔细细查清楚。上回那个伙同谢松的丫鬟赵景已经处理了，如今这个新提上来的二等丫鬟。也算是裴欢颜的心腹了。膝下应是，赵景点头，抬脚往正院回去。裴欢颜有问题，相处了几个月，他也算了解这个闺女了。今日她这般模样，看似正常，可赵景不着痕迹的观察了她一番，得出的结论是她在心虚。裴欢颜脑子不聪明，演技也平平，可在这件他不知瞒了多久的事上，却异常敏锐和聪明，几乎是发动了自己所有的演技和脑子。先前连赵景都骗了过去，由此也叫赵景更为好奇和隐忧，裴欢颜到底干了什么事。能叫他心虚成这样，还费尽心思瞒着，不敢透露给家里一丝一毫。惜春轻声安慰：“夫人也莫要太担心，大姑娘和大公子不一样，平日里最是孝顺不过，便是心里压着事，左不过就是姑娘家的小心思罢了，当不得什么事。您宽心些。”赵景没说话。再蠢的人都能办成大事，更别说裴欢颜，只是不算聪明。他也很想告诉自己不算事，可方才的直觉告诉他，这事只怕小不了。不过惜春有一点倒是说的不算错。裴欢颜是比裴承志好上百倍的人，就是要靠对比的。一想起裴承志，他觉得自己甚至可以原谅这个世界。一个裴欢颜算什么？方才他提起叫裴承志回府，赵景面上没有波动，可心里观感还算不错。只提裴欢颜没有因为裴承志丢了前程和世子之位，就对他弃如敝履这一点，就算他有良心了。毕竟从前裴承志待他是真不错。至于是当真有心，还是做做表面功夫，倒是不必非要看得清楚明白。人心总是经不起深究的。第七十一章。只有平阳侯府受伤的世界达成了。据裴承周遇刺也有快十日了，大理寺也大张旗鼓的查了十日
，最后终于给这桩满金关注的案子做了交代。当日刺杀平阳侯府世子和三公子的贼人，系南疆徒儿买通金蛟山贼之故，如今已尽数伏诛。徒儿与平阳侯府的纠葛人人知晓，平阳侯退其两次，最后一次被徒儿设计尸骨无存。从表面上看，徒儿既恨平阳侯，甚至恨不能断其后，好像并没有问题。大家也都接受了这个理由。至于徒儿是如何远行千里？只为来京买通山贼，给平阳侯儿子一个痛快，而一向老实的山贼又为何敢接单？最后，山贼又为何那样巧的尽数伏诛没个活口？大家都心照不宣。虽然对于京城还有这样嚣张而不将王法放在眼里的人这一点，他们心里也犯嘀咕忌讳着。不过，显然平阳侯府是得罪了了不得的大人物了，连大理寺都只能点到即止。那接下来就不是他们该深入插手的事了，免得一不小心也步了平阳侯世子的后尘。赵景也早就预料到这个结果了。无论背后是龙椅上那位还是旁人，在没有明确证据或是压力前，大理寺都不会选择得罪。最后的结果只能是替罪羊顶上。巧了不是，平阳侯府连死对头都是现成的，既牵涉不到大旗内政和党争，又能精准贴合当下局势，利用平阳侯在军中的威望鼓舞士气，再次打击狼子野心的徒儿，两全其美了属于是。大理寺卿属实是个人才，只有平阳侯府受伤的世界圆满达成了，因为早有预料，他也不算失望。在大理寺卿将调查结果呈上去后，建文帝也不出所料，大怒一场，连发三道圣旨，下令南疆将士死攻，为眼下愈发焦灼的战况再添三分紧张。赵景先前没怎么关注过南疆战况，而眼下却不由多想。大齐徒儿两国国力相当，南疆战场也激烈异常，而如果建文帝的圣旨到了南疆，以平阳侯在军中的威望和地位，以及南疆将士对设计他尸骨无存的徒儿恨不能啖其血肉的厌恶，势必怒火更上一层。行军打仗，除了排兵布阵。士气也是极其重要的一环，而平阳侯世子遇刺受伤的消息，或许会成为最后一根稻草，也未可知。三军众志成城，一鼓作气，徒儿未必能抵挡得住。这真的巧合吗？赵景凝神细想。而此时，关于裴欢颜的调查也有了结果。西夏禀报道，大姑娘近日的确有所不对。据奴婢调查，芷兰院的丫鬟没问题，有问题的是珍宝阁的来顺。大姑娘一直在府，唯一见过的外人只有接替谢松。时常进府禀报珍宝阁事宜的来顺，又是珍宝阁。赵景脸色微沉，孙管事着实算能干，可看人用人的眼光却实在不行。先有谢松，再有来顺，一个优秀的管理者，不只要会经营，更要懂得用人。孙管事显然并不具备这个条件。退一步说，谢松与来顺在他眼皮子底下都未曾发觉过不对，这就是他失职，该叫他退位让贤了。他已经给过他一次机会，在他这里再以可容，却没有再二了。还有什么？他道：“西夏低头，来顺与大公子和白姑娘过从甚密。先前大公子手头那一大笔钱，正是从来顺手中得到的。来顺一个小伙计，又是从哪里得来的钱？”赵景眼神直白，西夏也直接道：“奴婢顺手查了查大姑娘的私库，发现里面只剩金银百件，银票和金锭银锭却不多了。”赵景一时无言。除了裴承志，他从未想过在旁的孩子身边安插人手。他不是必须要掌控孩子一切的母亲，他愿意尊重他们。他也更希望有什么事是孩子自己来告诉他，而并非从内应口中知道。可这样的做法在裴欢颜身上却似乎行不通。他做过的事，他永远都是过后才知道，还是从旁人口中调查而来。他也从来没想过相信他。西夏去着他的脸色，迟疑道：“奴婢觉得大姑娘应该是被大公子拿捏住了把柄，这才不得不给钱。只是他们做的实在隐蔽，便是连来顺那里都打探不出什么消息。打探不出，那就给他们机会。”话落。赵景顿了一瞬，我也很好奇，到底是什么样的把柄，能叫他三缄其口，连自己的家人都不敢露出丝毫端倪？西夏低头，赵景道：“晚间你去芷兰院传个话，孙管事不堪大用，叫他明日亲去一趟，选个得用的提上来。”裴承志刚在五皇子那丢了脸，想必短时间内是不敢上门的。无论是要钱还是回府，那就只能从裴欢颜这里入手了。裴欢颜出不去，他就给他机会。是，西夏轻声应下。晚间他就去了芷兰院。裴欢颜虽有些惊讶，不过并没有多想，直接应了下来。虽然心里有事，不过能出去放放风，他还是很高兴的。翌日一大早，他就收拾妥当，坐上马车出门了。在他之后，赵景也上了另一辆马车。按说其实叫西夏去也行，不过他从川来这里就出了三回门，还从来没好好瞧过外头。珍宝阁这种地方，更是只在记忆里见过。他还是蛮好奇的。马车刚驶出一段距离，却忽然停下，紧接着下头人的行李声响起：“三公子安。”赵景一愣，转瞬马车帘就被掀开，裴承允跳了上来。允哥儿，赵景疑惑道：“母亲今日有正事，没空送你去上书房，你还是叫马夫另套辆马车去吧，莫要耽误了时辰。”无妨
，儿子请了半日假，早间不去上书房。裴成允坐定道：“听闻母亲要出门，儿子陪您一起。”赵景明白了，这时也想去瞧瞧裴欢颜到底做了什么幺蛾子。迎着他复杂的眼神，裴成允解释：“儿子只知道母亲与小妹今日出门，便猜到因是母亲查到眉目了，所以一同瞧瞧，并没有刻意关注。”若儿子安插了人，早便能察觉到小妹的异常了。倒也是，裴成允又不是真变态，整日里监视着家里人私事不放。若他当真有这个想法，裴欢颜哪还有机会能蹦跶的这么欢？赵景点点头，叫外头车夫继续走了。珍宝隔离的不远，裴欢颜很快就到了。而此时，白瑶青也正在小荣的陪同下来到珍宝隔条首饰。第72章，小妹倒是好福气。赵景叫车夫将马车赶去了珍宝隔侧门，从侧门进去了。他今日坐的马车没有任何侯府标识，也极其低调，连马车都是直接从侧门进去的内院，外头没有任何人察觉。到了地方，裴成允率先下车，接着伸手小心的将赵景扶了下来。孙管事已经候在内院了，见他下来忙行礼，给夫人、公子请安。裴成允与裴成州长相十分相似，若非熟悉他们二人性子的人，旁人轻易分不出他们的区别。虽然眼下裴成州在家养伤，人尽皆知，不过为求保险，孙管事也只换了一声公子。赵景点点头，裴成允扶着他往雅间走去。夫人，小荣说大公子在温书，不愿出门，只说动了白姑娘来了珍宝阁。进了雅间，膝下便禀报道：“在家温书是假，怕出来丢人才是真吧？”托五皇子的福，他当日在侯府外那番大言不惭的话，成功传了出去，叫人好一顿笑。再加上五皇子那顿喷，裴成这短时间内只怕都不想出门了。赵景也无所谓，小荣打探不出来，不代表白瑶青不知道。男女主来一个。今天这事就能说开，无事。他摆了摆手，珍宝阁的伙计轻声敲门，进来上茶果点心。赵景喝了口茶，转头打量了几眼这个雅间。珍宝阁的规模很大，虽只有上下两层，不过占地面积很广。一楼展柜里的相对价格较低，而二楼是逐个雅间。这里的客人只需要坐在雅间，有伙计亲自将新款送来，叫他们挑选便是。珍宝阁也是个会做生意的，便是不买首饰，单开个雅间的银钱就是一笔不菲的费用。赵景进来的雅间是西夏昨日提前来准备好，墙中间开了孔，用书画遮住，能清晰听到隔壁的谈话。稍后，自有小荣与孙管事将裴欢颜与白瑶青引去隔壁。前头，孙管事看着正与白瑶青狭路相逢的裴欢颜，皱了皱眉，也不知这位大姑娘究竟是如何惹到了夫人，竟要大费周折折腾这一出。旁的他自然不会管太多，可坏就坏在珍宝阁如今在大姑娘名下，这位若出了事，只怕自己也得不了好。虽然如今珍宝阁不算是侯府的产业了，可孙管事一点也不觉得夫人就拿自己没办法了。潜意识里，他还是拿这位夫人当成自己的主子。而楼下，若说裴欢颜见到白瑶青是不喜和厌恶，那白瑶青见到他就是意外之喜了。见到不喜欢的人本就生气，对方偏生还凑上来，裴欢颜沉下了脸，做什么？他这般模样，白瑶青脸色也不太好看了。不过是远远瞧见，过来同小妹打个招呼罢了。小妹何至于拒人于千里之外？打完了。裴欢颜声音冷淡：“你可以走了。”白瑶青也沉下了脸：“小妹一定要这样对我说话吗？”裴欢颜张口就想对他，却在触及他警告的眼神时顿住话头。他脸色难看起来，语气有些烦躁：“你到底想做什么？”白瑶青环视了一圈周围隐晦打量过来的人群，缓缓开口：“小妹确定要在这里聊吗？”裴欢颜青着脸带他上楼。孙管事见状，忙引着他们往雅间去了。到了门口，裴欢颜率先进去。白瑶青转身对小荣笑道。我同小妹聊些家务事，你在门外等我，我很快出来。虽然不屑于白瑶青这副将她当丫鬟的作态，不过小荣的任务已经完成，遂爽快的点了头。白瑶青满意的转身进了雅间，她如今将将五个月的肚子了，已经去了束腰带，整个人比之先前的清纯可人，倒是多了几分韵味。裴欢颜已经坐在桌边喝茶了，见他进来也没个好脸色。你有话赶快说，母亲还给了任务给我的，没空同你浪费时间。雅间里只剩下他们二人，白瑶青也随意很多。镜子在另一边坐下，说话却依旧慢声细气。小妹倒是好福气，有父母疼爱，富贵满身。每日最忧愁的只是些繁杂琐事，倒是苦了旁人。裴欢颜脸色一变，转头死死盯着他，有些话该不该说？你应该有数，我自然有数。只是如今看来，心里没数的反倒是小妹你了。闻言，裴欢颜攥紧双手，冷冷盯了他半晌，深吸一口气。方才是我莽撞，还望白姑娘莫要往心里去。白瑶青依然不太满意。眼底暗含挑剔的打量他一眼，虽说按规矩，你该称呼我一声大嫂，不过毕竟罢了，你叫不叫都一样。裴欢颜眼神陡然阴沉下来，小妹年纪虽小，不过到底是侯府多年精心教养过的，下回见着我便是不叫一声大嫂，也不该恶言相对。
，你说是不是这个理儿？白瑶青还在说教，面对裴欢颜，她似乎比之先前多了一抹高高在上的不屑。年纪小，记性却差，却不知你的身家性命都在谁一念之间。小妹可要长点心，全无顾忌，只会害了你。裴欢颜拳头攥得紧紧的，眼中似乎都带上了些水光。她深呼吸一口气，别过脸道：“多谢白姑娘提醒。”白瑶青微微点头，这才说起了正事。你可同侯夫人提起过叫我们回府之事？提过。说起这个，裴欢颜皱了皱眉，母亲不同意，我能有什么法子？我们不在侯府，消息也不灵通，如何进展，竟只能在小妹口中知晓。至于小妹到底有没有做，甚至有没有放在心上，我又如何知晓？闻言，裴欢颜的确有些心虚，因为他压根就没想过叫白瑶青进门，最多也只是在同赵景偶然聊起裴承志时提过一嘴，连求情都算不上。白瑶青说的是实话。但他却不能真认下，且他被威胁，心里的气不比任何人少。先前不是已经给了你们一笔钱了吗？做人岂能这样贪得无厌？侯府富贵颇天，你却拿那点东西施舍我们，左不过是瞧我们好糊弄。当谁还真贪你那点银钱不成？白瑶青冷笑，他虽然出身不高，跟着裴承志却也见识不少，只看裴欢颜一个姑娘家就能随手拿出一大笔银钱来，便知侯府有多富贵。而这些本该是裴承志的，只是叫裴欢颜拉服他们一把罢了。他却百般不情愿，屡屡敷衍他们。谁不知侯夫人宠爱女儿，裴欢颜拿银钱折辱他们也就算了，竟也不肯在侯夫人面前为他们说上一句好话。但凡他行动过，侯夫人即便不应下，也必定会有几分恻隐之心。那日他们上门，便不会被五皇子当众羞辱至此。第七十三章真假千金，那点东西，裴欢颜不可置信，那可是一万五千两银子，这叫不算什么。你到底知不知道一万五千两意味着什么？这已经是他从小到大的积蓄了，我自然知道。白瑶青接话，可那又如何？这本该是你大哥的东西，整个侯府都该由他继承，何况区区一万五千两？我们在乎的也从来也不是这点银钱，偏生你要拿这些东西敷衍折辱我们。裴欢颜气得一拍桌子，咬牙切齿：“是，侯府本该是我大哥囊中之物，可闹到这般地步，不是他自作自受吗？你一攀附富贵，却反将我大哥拉下泥潭，你怎么有脸说出这种话？折辱！”是你们说囊中羞涩，余钱不多，暗示我给钱，怎得如今却倒打一耙说我折辱，就因为我给的少吗？富贵不能淫，原是折腰的银钱不够多吗？你大可大大方方来要，却偏生又要钱又要脸，顾头不顾尾，落了个四不像，怪道只是个农户女，装模作样不够，还鼠目寸光，贪心不足，真不知我大哥如何会瞎了眼看上你。大抵是这些日子来的担惊受怕，叫他本就绷紧了弦，此时又被白瑶青明里暗里讽刺针对，裴欢颜终于忍不住。一股脑将心中的情绪发泄了出来，他一连串的话也叫白瑶青脸色难看到极点，真相脱口出。不过一个鸠占鹊巢的东西，你有什么可得意？农户女，别忘了你也本该是农户女，不过阴差阳错占了旁人的位子，享了十三年的富贵，却叫人家真正的侯府千金代替你受了十三年的苦。你说，若侯夫人知道自己的亲女儿有如此遭遇，会如何对你？说到最后一句，他语气不自觉带上了几丝自己都没有察觉到的恶意。分明是个同他一样出身的人，却因为命好得了这场机缘。没有势力贪财又自私的家人，没有终日逃不脱的家务活，更不必数九寒天拖着全家人的衣裳洗，冻得手脚发疼皲裂，却是锦衣玉食、奴仆成群，有位高权重和雍容华贵的父母，有涵养风度样样不缺的兄长，长在蜜罐里，天真不知世事，更有数之不尽的尊位和富贵。分明是一样的出身，境遇却天差地别，怎么就能这么好命呢？而闻听此言的裴欢颜身子一僵。却再没了底气，他紧紧咬着牙，脸上血色尽失。隔壁听到真相的赵景也瞬间僵住，一向喜怒不形于色的裴承允也不由愣了一瞬。裴欢颜不是亲生的，是这个意思吧？两人下意识对视一眼，都在对方眼里看到了震惊。赵景是压根没想过这种可能性，原著也没提起过，而裴承允就是真的懵逼了。虽然很戏剧化，可谁能想与自己一起生活了十几年的妹妹不是亲生的呢？因为不隔音的缘故，纵然心里震惊，不过两人都没说话，而是默契的继续听隔壁的动静。吵了一场，各戳了各的伤疤。裴欢颜和白瑶青也渐渐冷静了下来，寻求彼此间的平衡。裴欢颜被拿捏着，率先服软。你也知道，母亲不待见你，大哥先前也伤了他的心，他不会轻易原谅你们。我若频繁提起，难免会叫母亲起疑。白瑶青也知道不能逼得太紧，且眼下当然是留着裴欢颜用处更大，所以纵然知道裴欢颜有一半是托词。他也忍下了，等他进府，等裴承志继承了侯府，届时他再看这个假千金如何在他面前傲气。他念头一转，道：“夫人不愿意原谅，左不过是认为你大哥不在意家人，若叫他明晓大哥的孝心，届时他的怨气自会消减。”
，怎么叫他明晓？裴欢颜一听就知道是自己的事。人在遇见危险时，心房总会软上几分。白瑶轻隐晦道。裴欢颜眸光闪烁的看向他，赵景就静静听着，这两人怎样谋划着算计自己，怎样引他出去，怎样叫他陷入险境，叫他求救无门，再叫裴承志如天降英雄般出现。一般这样的剧本都是安排给女主，如今倒是可笑，成了儿子救母亲。他面无表情的想。给到这个闺女的感情该收回来了，轻不轻生她不在意，可付出的感情能不能得到同等的回报，她很在意。不久后，隔壁两人离开，这两间屋子再次恢复寂静。两人俱都沉默了片刻，还是赵景先开口：“先查清楚吧。”裴成云点头。那女子空口白牙不足为信，小妹单纯好骗，我们却总要查清楚的。话是这么说，可两人心里都清楚，裴欢颜到底是被精心教导长大的，即便不聪明，也绝不会蠢到这种地步。白瑶青能一口笃定，裴欢颜也能甘心被敲诈拿捏。此事的可信度不说十分，七八分总是有的。赵景心情沉重的坐上马车，回了侯府。不知为何，他震惊过后，却诡异的有一种不出意料的感觉。能穿书已经是万中无一的剧情了，又是这样傻逼狗血的剧本，怎么就不能再来一盆狗血呢？不就是心机小白花与傻逼恋爱脑吗？不就是真假千金吗？现代这种梗一抓一大把，他都不惜得看，完全没有趣味性可言，好吗？他闭上眼睛，深深运了一口气。如果这事是真的，他也不是不能接受，毕竟又不是他亲生的，这与他实在没多大影响。当然，如果他有穿回去的一天，他一定要带着刀片上门慰问慰问这位别出心裁、狗血遍地的作者。他很想知道，究竟是何种精神状态下的病患，才能写出这样傻逼又天雷滚滚的文？读者的命就不是命吗？第74章，大姑娘的确不是夫人亲生。裴成允将赵景送回了正院。离开时，他宽慰了一句：“母亲也莫要太过纠结此事，无论是真是假，总有解决法子，多思无益，反而徒增烦扰。”我知道，你不必担心。赵景点头，他只是无语于这狗血的剧情，对真假千金倒是没太大感触，也不会在这上头反复纠结。他道：“此事我会尽快查清楚，眼下时间不早，你也快去上书房吧，回来有空便多陪陪周哥。”裴成允颔首应下，儿子知道了。赵景转身回了正院。叫人去问问小荣，白瑶青近来可遇到了什么事？我瞧着他变化似乎挺大，膝下应下，转身下去了。赵景若有所思，比起裴欢颜，他倒是对白瑶青更感兴趣。虽然只隔着墙听到了声音，不过女主的语气和作态可不像是她平日表现出的那样无害纯善，至少披了一层白莲的皮。她也向来在任何人面前都披着这层皮，怕是连自己都骗过去了。倒是不妨今日在雅间，在裴欢颜面前露出这样不一样的一面，像是黑化。想到这里，赵景自己先摇了摇头，算不上。女主本来也不白，最多算是露出真面目了吧。裴欢颜心里存着事，随意在珍宝阁转了一圈就回来了，叫人来正院回话说，等他再考察一番，再确定珍宝阁新管事的人选。不过赵景猜他是没有心情操心这事了。果然，一日早上后，裴欢颜就率先提起了此事。母亲，我昨日去珍宝阁瞧了瞧，发现这孙管事果然能力不济，还是要换个聪明的才是。你有何想法？赵景抿了一口茶。裴欢颜道：“我对珍宝阁其余人也不熟，不过先前经常进府的来顺倒是不错，脑子灵活又会来事，不如便叫他顶上。”赵景没反对：“你既觉得他行，那便叫他顶上吧。珍宝阁是他送给裴欢颜的铺子，要如何自然他自己决定。他对裴欢颜付出的感情做不了嫁，即便后者并不如他以为的那样母女情深，可先前到底是他自己自愿付出。珍宝阁他既送出去，就没想过要回来，全当全了这几个月的母女情分吧。”裴欢颜应了声，顾左右而言他的，扯了两句旁的，这才说起了目的。昨夜我不知怎的，半宿睡不着，后头好不容易睡着了，心却慌得紧，像是被梦魇住了一样。说着，他抚了抚胸口，一副后怕模样。昨夜下了雨，许是你被这声音吵到了，稍后我叫膳房给你熬碗安神汤。赵景面上关心道：“谢谢母亲。”裴欢颜乖乖应下，又道：“不过我总觉得心慌得紧，不如我们去护国寺上的香，礼礼佛。”他话说的声音。显然是演技还不到家，他自己大概也意识到了，连忙找不到。我心慌倒不要紧，只是父亲走的突然，如今陵墓里躺着的，竟只是他的衣冠。父亲去他乡买骨，我心下实在难安。若能在护国寺给他点上一盏灯，也好叫他能找被引路回来，咱们心里也能安心了。你有心了？赵景欣未开口，在裴欢颜肉眼可见的松了一口气时，话头却一转。不过眼下那伤了你二哥的匪寇钢符珠，却不知还有没有同党，外头并不安全，并不是出门的好时机。同裴欢颜做面上功夫，是因为还没有撕破脸的必要。他可没兴趣，为了给别人机会搭上自己。说是计划金马，谁知道不确定性有多高。
他要一个不剩嘎了，可再没有那好命给他穿一回了。这门说什么都不能出。裴欢颜脸色微不可察的僵硬一瞬，大理寺都查清楚了，想是没有危险的。昨日我出门不就没什么事吗？母亲不必担心的。内城能同金蛟山上比？赵景还没回话，裴长允就接过话头：“二哥上重伤在床，你便有心思想着出门？重病在床，想到已经活蹦乱跳能和狗子一起作妖的裴承州，裴欢颜有些不服气。他想说什么？”赵景先道：“行了，此事以后再说。”他拍了板，裴欢颜也只能应是。看他这垂头丧气又着急的模样，显然是被逼得紧了。赵景没有惯着他，但也没说什么，依旧如往日般过日子。中间接了几回皇后的赏，又接待过几回赵老爷夫妻，拎着汤汤水水的上门慰问，偶尔回几封交好人家关怀的信。安逸的日子颇有些风雨前的宁静。真假千金牵扯的时间跨度太大，一时半会还真查不清源头。不过裴欢颜是不是冒牌货，还是很容易查得清的。没几日，被派出去的魏峰就回了信。这回赵景没有叫西夏去接触，而是将魏峰叫进了府里回话：“奴才给夫人请安。”见到赵景，魏峰立即行礼请安。他年纪不算大，将将而立之年，长相周正中，还带了一丝俊气，身材高大，下盘极稳，显然是个练家子。赵景并没有见过他几次，不过每回见到这人，都有一种靠谱感扑而来，叫他很是放心。不必多礼，赵景道。魏管事辛苦了，坐下说话吧。魏夫人办事，奴才不辛苦。魏峰微微低头，推辞几句，便坐下了。西秋上了茶给他，魏峰客气道谢。赵景这才提起正事，说吧，你查到的结果。魏峰显然也不是个拖泥带水的人，直接道：“据奴才查到的，大姑娘的确不是夫人亲生。”他这句话基本就确定了这场真假千金之事的真实性。屋内的春夏秋冬脸色变幻不定，赵景倒还算淡定，示意他继续说。魏峰点头，奴才顺着白姑娘这条线查下去，便查到了京郊白家村一户真姓人家，甄大壮夫妻是13年前逃荒过来的，后来在白家村安家，两人有三女二子。白家村，难怪白瑶青能头一个察觉到真假千金的真相，而13年前这个时间点就更微妙了。第75章，当年的事。赵景没有说话，听魏峰继续讲，甄大壮的二女甄县，今年13岁，与大姑娘同年同月同日生。更巧的是，当年夫人怀着大姑娘时早产，与那甄大壮的妻子同时在护国寺外势力的破庙里发动生产。赵景在记忆里仔细找了找，因为太过久远，很是模糊。不过隐约还是能记起，那时原主肚子正好七个月，因为恰逢平阳侯郑迪生事，京城里也不太平，他便派人将赵元主和裴承志一起送去护国寺，暂时躲躲风头。而双胞胎则因年纪太小，只能留在府里。不过就在去的途中，没等到平阳侯郑迪生事，原主倒是先早产了。于是只能就近在附近破庙里生。就记忆来看，他们到破庙时，里头已经有了几个灾民，更有个发动的产妇。平阳侯府的人自然没有强势不讲理道，叫一个临产的女人离开给他们腾地方，最终只能两人一起生。而后来发生的事，赵景就不知道了，因为原身刚生完就晕过去了。他转头看向惜春，后者道：“当时却有个孕妇在生产，咱们着急夫人，也没太关注。后来隐约听说那妇人生了个女儿，叫丈夫很不满。”孩子出生，连奶都没吃，一家人就暴走赶路去了。说到这里，他脸色已经有些难看了。若报错只是一场意外也就罢了，若是有人刻意为之，那甄家这反应就值得深思了。可问题出就出在当时平阳侯府仆从不少，产婆嬷嬷也好几个，如何会大意的抱错孩子？若是甄家心怀鬼胎，在有诸多仆从的前提下，又是如何成功换了孩子的？赵景也想到了这个问题。魏峰继续道：“是否有人刻意为之？这点奴才还未查清楚。不过报错之事，大抵错不了。”奴才特意乔装去白家村确认过，那位针线姑娘同夫人长相极为相似，而大姑娘则与那甄家夫妻颇为相似，且甄家的孩子鼻旁都有颗小痣，针线姑娘因此还被村民私底下闲话过，不是甄家亲生。巧了不是，裴欢颜鼻旁正好就有颗小痣。奴才制了画像，夫人可辨别一二。话落，魏峰从袖子里掏出几张卷起的纸，惜春上前接过，拿给赵景。赵景打开，乍一看见的第一眼就忍不住目光一凝，太像了。许是因为营养不良又未长开的缘故，这姑娘很是瘦弱，脸小的跟巴掌差不多，可五官却瞧着同赵景极为相似。若是不知情的人瞧来，只怕会认定这就是亲母女无疑。他顿了片刻，又看起了后头几张甄家人的画像。魏峰一个大男人，却难得细心，在每张画像下头都标注了名字，很方便对号入座。甄家孩子且不论，就长相而言，裴欢颜看着还真像是甄大壮夫妻亲生的。这时，魏峰犹豫了一下，还是问道。不知夫人可还记得，大姑娘出生时，奶嬷嬷说过她脚底有一小块月牙形胎记。赵景皱眉翻着记忆，西东先替他答了话，
，有的有的，因为好奇，奴婢还特意瞧过，不过后来就没看见过了。嬷嬷说，可能是刚出生带出来的红印，时间久了就会消失。奴婢竟也信了，他眼里闪过一抹自责。若他当时就能发现不对，也不会直到如今才发现还有这么一桩事，叫真正的大姑娘在外吃了十三年的苦。惜春道，嬷嬷说的也不算错，是有这种情况，且有些小智或是胎记，随着年纪渐长，的确会变淡消失。说句实话。当时谁能想到竟会抱错孩子呢？便是有细心的能发现，可这样的事便是有八分确信，又有几个敢冒着被迁怒的危险说出真相呢？不止皇宫里的奴才会明哲保身，深宅大院里也多的是装聋作哑的人。见赵景看着他，魏峰起身行礼，腰弯的极低，非是奴才有意探寻姑娘私事，只是针线姑娘脚底有月牙胎记的事，白家村不少人都知道，奴才知错，请夫人责罚。姑娘家的脚岂是旁人能随意瞧去的？更别说脚底的胎记，寻常人家连遮掩都来不及。可针线的胎记却能传遍白家村。赵景问：“他过得好不好？”甄家有三女两子，针线姑娘是最不受宠的一个，家里洗衣做饭都是她来做。听村民说，针线姑娘从五岁起就垫着小凳做饭了。甄家夫妻却动辄打骂，连家里的姐妹兄弟也能对她呼来唤去。奴才先前接触针线姑娘时，她正拖着一家人的衣裳去河边洗。魏峰的话干巴巴的。却听得春夏秋冬红了眼眶，赵景也不由皱起眉头。甄家的孩子，只有甄宪处境最不好。魏峰点头，甄宪有一姐一妹，后两者虽不得甄大壮喜爱，可甄大壮的妻子却时常护着，只有甄宪姑娘不得好脸。顿了顿，他补充道：“甄家长子对他倒是不错，只是前者在镇上私塾读书，轻易不回家。”赵景眼神沉了些，甄家这模样可不像是不知情，尤其是甄大壮那个媳妇，很可疑啊。夫人，那眼下。惜春忍不住道：“他话没有说完，这是如何处理？接不接针线回来，自该是夫人决定。只是他到底有些心疼针线的处境，那才是他们夫人的亲生骨血啊！”赵景沉吟一瞬，对魏峰道：“当年的事，你继续追查，我要知道真相。针线到底是不是被故意换掉？一切都还只是猜测，需要证据佐证。”魏峰点头：“奴才明白。”说完正事，赵景便叫他先离开了。夫人莫要着急，三公子就快要回来了，您倒是能同他商议商议。西夏给他重新换上一盏茶，赵景看了看天色，点点头。他倒是有决断，不过也想听听裴成允的想法。万恶的古代啊，连个亲子鉴定都做不了，滴血验亲没有科学依据，竟只能单凭相貌和胎记来辨别。不过幸好这破作者还没给人绝路，只凭这相了八成的容貌和胎记，他大概也能确定了。真千金嘛，自然是要接回来的。他占了原主的身子，自然要帮着把人家孩子照顾好，在外头受罪算怎么回事？与此同时。假千金也要归位，占了旁人十多年的位置，总不能还要真千金回来，再与他待在同一屋檐下。换作他是真千金，他也不会愿意，那真是隔音又委屈。再说，就裴欢颜干的那些事，也不值得他再保他一回了。左不过给他足够的银钱傍身，叫他不至于回到甄家受重男轻女和柴米油盐的苦，再多就没有了。他也算仁至义尽。现在唯一要考虑的就是裴承允和裴承周兄弟俩的心情，到底与裴欢颜相处了十三年。他们自幼便是将裴欢颜当做妹妹来疼的，如果送裴欢颜离开，不知他们如何想。第七十六章，请母亲尽快接针线妹妹回来。三公子安。正在赵景凝神细思时，外面传来丫鬟们的行礼声。下一瞬，裴成允的身影出现在门外。儿子给母亲请安。裴成允缓步上前，拱手请安。赵景先问道：“下学了，饿不饿？”儿子方才在马车里用了些点心，尚可饱腹。裴成允轻声回了，便切入正题：“母亲如此。”可是有消息了，赵景点头，大致能确定了。他将魏峰的话挑着重点复述了一遍，然后将手边的几幅画像递给他。裴成云脸色依旧镇定，接过画像瞧了瞧，眼里闪过了然。如此，倒能解释得通为何指大哥夫妻能察觉到此事了。赵景也点头。白瑶青前次因被富商逼迫做妾之事上门，言儿曾出过门，想来便是那时叫白瑶青察觉到端倪。毕竟一方长得像，还能说是巧合。可两方的女儿模样都更孝似对方父母，再加上裴欢颜鼻旁那标志性的小痣，难怪当时白瑶青看着裴欢颜目不转睛，怕是她当时就有了猜测了。后来她若在同裴承志通过气，知道赵景曾在破庙生下裴欢颜，并非难事，甚至连那个月牙胎记都有可能知晓。她自幼在白家村长大，与甄大壮一家熟得不能再熟。想要知道甄宪的出生地和时间，简直不要太容易。两相一结合，再不可能的答案，也可能就是真相。裴承允微微颔首。只看他的表情，赵景就知道他心里已经有了底。他问：“你如何想？”裴成允没有立即回话，而是面露深思
，片刻后才缓缓开口：“自父亲离世后，先有大哥校妻闹事，后有二哥被刺杀受伤。平阳侯府事端不断，幕后针对侯府之人尚且不明，更有上头那位忌惮打压，处境实在算不得有多轻松。”闻言，赵景微不可察的皱了皱眉：“这事不同意接针线回来，可裴成云只是权衡利弊，却也不能说错。”木秀于林。父亲在石平阳侯府已是鲜花之景，如今他不在，只会叫有心之人更没了忌惮。我孤儿寡母，在他们眼里实在不算强势。裴成允分析的很透彻，赵景一时没有说话。裴成允看他一眼，继续开口，所以未免被有心人暗害，便请母亲尽快接针线妹妹回来吧。闻言，赵景没忍住诧异，微微挑眉，我以为你要说，如今不是好时机，侯府不能再生风波。裴成允偏了偏头，声音淡然：大丈夫有所为，有所不为。追名逐利并不可耻，可若将其建立在牺牲至亲的基础上，实非君子之道，也非男儿所为。不能护住妹妹，是我无能之过，而非执意将真相大白于众之过。赵景懂了，强者从不抱怨大环境，无论天降何种大雷，他们从不口出怨言，而是会立即对抗，寻找解决之道，凭实力杀出生路。欣赏这个词，他已经说倦了，可对于裴成允的能力和心性，他是真的刮目相看。他抿了口茶，继续道：“针线自是要接回来的。”只是关于言儿，我想送他离开，你如何看？裴成允颔首，应该的。你不反对，抱错非他之过，可他却是切实受益者。带针线妹妹回来，两人在同一屋檐下，只会徒生事端。侯府的血脉不能流落在外，针线妹妹也需要弥补，便只能送他离开了。话落，裴成允顿了片刻，甄家不是个好地方，便将他安置在外吧。日后何去何从，皆由他自己决定。他说的颇为凉薄，话里话外也都坚定的选择针线。显然，在他心里，血脉比感情更重要。赵景也没反对，就裴欢言做的那些事，其余且不提。就隐瞒真相、隐瞒真线的存在这点，赵景就不能接受。维护自己的利益和地位没错，却不该以伤害旁人的方式。这里仅针对除裴欢言外的裴家人而言。站在他的角度，他没有想过自己养父母的亲生女儿、哥哥们的亲妹妹在外替他受苦，也丝毫没有因为养父母的养育之恩而对真线有丝毫恻隐之心，一心只想着自己的利益。更讽刺的是。他所维护的地位和利益，甚至都不是属于他自己的，难怪他忽然这样急着攀上五皇子，甚至都不顾自己尚在校期，不顾身为姑娘家的矜持和仪态。想来他也是恐慌的，若嫁了人，尤其对方还是皇子的情况下，即便东窗事发，即便针线回来，也不会如何影响到他的地位。毕竟皇子妃不能是民女出身，即便是为了自己的颜面，五皇子也会替他出头，施压平阳侯府承认裴欢言的身份。再不济，就算平阳侯府扛住了压力。他也还有个皇子正妃的身份，这可比平阳侯府的千金更体面尊贵。就算没有后台，在后宅会更艰难，可总好过做个普通民女。再难步入权贵世家，再说以他养在平阳侯府十三年的感情，侯府会不会对他做事不理还未可知。他稳立不败之地，谁说裴欢言蠢笨？他看得比谁都清楚，给自己的筹谋计划比谁都周全。先前自己竟还自认体贴的与他谈心，话里话外拿着一家人说事，却不知这只会更加重裴欢言的恐慌。叫他更加慌不择路，一家人自然不会有二话。可若连家人都不是，他如何还敢说出真相？叫自己一朝从云端跌落？尤其还是对向来自认天之娇女的裴欢言来说，赵景叹了口气。今日开始，他倒是不必再忧心女儿的教育问题了。虽然心里隐隐有些难受，不过事已至此，他也没有更好的法子了。明日我便亲自去一趟白家村，将你妹妹接回来。他道：“儿子陪母亲一起。”裴成允微微颔首，忽然说了一句。倒是该多谢白姑娘，若非她及时发现真相，真谢妹妹不知还要受多少苦。她话里隐约带着些庆幸的意味。赵景也不由点头，叉烧儿子总算不是全无用处了。不过想来真假千金之事，他是知晓的。明知亲妹妹还在外受苦，却还能干出视而不见，还以此威胁裴欢言的事来，不得不说，真是无愧于叫他的那声畜生。他看了看窗外的天色，说了会话的功夫，天已经黑透了。他想了想，道：“去宁安院用晚膳吧。”叫大姑娘也一起来。惜春应是，裴成允也点头。真相已清，也该叫全家都知道了。第七十七章，父亲竟还有血脉流落在外。裴成周还在院子里跟吉飞玩蹴鞠，他一脚他一脚，围在周围的丫鬟小厮们齐齐拍手称赞，也不知到底踢出了个什么玩意儿。反正宁安院灯火通明，上到主子，下到狗子，都很乐呵。不知谁说了一句：“夫人来了。”围观的一众人一个机灵，迅速安静如激战成两列，男女各半，整整齐齐又训练有素。紧接着面向赵景齐齐行礼，奴才奴婢见过夫人，给三公子请安。看得出来是一个很有团魂和凝聚力的队伍，也算不负裴成周所望。谁家正经公子连丫鬟都当兵训练呢？裴成周有点东西在身上。
：“母亲。”裴承州眼睛一亮，跳着上前行礼：“儿子给母亲请安。”吉飞跟在他后头，也清脆的叫了一声：“汪。”赵景挑眉：“玩了一下午。”裴承州咧嘴一笑：“没有，太医说过度走动不好，儿子就玩了不到两个时辰。这几日没有功课，没有先生，他可算是玩了个静心，连眉眼间都透着骨欢快。”赵景没有说他，转身向屋里走去。今儿在你院里用晚膳，进来吧。好咧，裴承州扬声应了。裴承允默不作声的上前扶着他进去。晚膳不一会儿就摆好了。裴欢言也过来了，一见吉飞就弯腰想摸他，却被吉飞躲开了，一溜烟跑到裴承州脚边。裴欢言扁扁嘴，他怎么这样啊？你自己成日里不来我院子。吉飞看着你眼生，当然不叫你碰。裴承州哼了一声，不过还是将吉飞捞起来抱在怀里，叫裴欢言摸了两下。不过也就只两下，裴欢言还想伸手。却被他一把拍了下去，摸摸就行了。你还想摸够本吗？快净手用膳，母亲等你好一会儿了。裴欢言轻哼一声，仔仔细细净了手。赵景没多说话，母子四人默不作声的用完了晚膳。裴欢言漱完口，坐在了赵景身边，抱着他的手臂道：“母亲，正好今儿二哥也在这里，不如我们问问二哥怎么说。这事还想再争取争取去护国寺的事。”赵景也知道，今日来顺又进府了，想来是有人等不及了。我，什么事？裴承州疑惑地指着自己，赵景先道：“不必多言，我近来有事要忙，无暇去护国寺。”裴欢言还想争取，母亲整日在府里，哪有要事呢？母亲莫不是匡爷儿玩？护国寺离得不远，来回也就两三日功夫，不费什么功夫的。赵景转头看着他，直接道：“告诉白瑶清，不必白费功夫了。他敢对我动手，我就敢立即将他送进牢里，叫他无声无息，一尸两命。”闻言，裴欢言脸色一瞬间变得煞白。白瑶清。大哥，那个平头，裴承州一头雾水，关他什么事？裴欢言也抢笑道：“母亲，母亲说什么呢？怎得忽然说起他了？咱们不是在商量去护国寺给父亲点灯的事吗？”赵景诞生道：“言儿，不要将母亲当傻子。”裴欢言一瞬间手足无措，不知该如何是好。看着赵景面无表情的脸，他眼泪夺眶而出，紧紧拉着他的手：“母亲，言儿不是故意的，是白瑶清，是他逼我的。我没有想过欺瞒母亲，他也说了不会伤害您。”我才感应的，母亲您别生气，言儿知错，我再也不敢欺瞒母亲了。赵景问他为何逼你，你又为何被他拿捏？是有把柄在他手上？没有。赵景话还没说完，就被裴欢言慌里慌张的厉声打断。冷静冷静。见状，裴承州忙抬手制止，有话好好说，别急眼啊。一家人有什么过不去的事儿呢？小妹你冷静冷静，端正态度。不过你同母亲在说什么，我怎么听不懂啊？说着，他转头看向裴承允。后者却连个眼神都没给他，裴欢言大概又被他那句一家人刺激到了，眼眶愈发红，脸上满面眼泪。他使劲摇着头，没有，都是白瑶清心机叵测。言儿没办法，他用大哥威胁，言儿只能听他的话。赵景微微皱眉，他本也不想这样撕破脸，可裴欢言办的这个事儿实在难看，更是将他当傻子愚弄。而且明日要将针线接回来，裴欢言也得送走，自然也该说清楚。想罢，他直接道：“明日我去白家村接针线回来。”裴欢言身子一僵，睁大眼睛看着他，眼里含着深深的惊恐和难以置信，还有一抹微不可察的惧意。他好半晌没说出话来，在开口时声音带着明显的颤抖：“母亲，这话什么意思？意思是我都查清楚了。”赵景看着他，你费尽心思遮掩着的真相，我都已经知道了。闻言，裴欢言像是被定住了，又或许是一时无法消化这句话，就这样僵坐着，手缓缓从赵景胳膊上滑了下去，眼睛一眨不眨，目光恍惚，虚无定点。屋里瞬间寂静下来，若真可闻。裴承州神经再大条也察觉到了不对劲，他悄悄偏头凑到裴承允跟前，小声问他：“针线是谁？”裴承允眉头都没动一下：“你亲妹妹。”裴承州瞪大眼睛：“你说什么？什么意思？我亲妹妹不在这呢。”他看了眼眶通红的裴欢言一眼，像是想到什么，又不可置信：父亲竟还有血脉流落在外，是谁？哪家的野女人？父亲怎么敢？裴承允面无表情。别张口就污蔑父亲清誉，针线是父亲血脉，母亲亲生。裴承州一愣，猛地站起来，脸上迸发出一股强烈的喜意。还有个妹妹，他们也是双胎。天哪，当初怎么会弄丢他的？谁干的？怎的还不接他回来？你们都愣着干嘛？还不接人去？他声音太大，连愣神的裴欢言都被他吵回了神，手指微微一抖。裴承允捏了捏眉心，他也是才得了确切消息，先前竟忘了该先给他交个底。十三年前，针线与欢颜报错，欢颜并非侯府血脉，针线才是父亲母亲的亲生女儿。他诞生解释道：“第七十八章，母亲要赶我走吗？”闻言，裴承州傻了。
，他愣了半晌，才结结巴巴开口：“你说什么？”裴成宇没理他，叫他自己消化。屋里又没了声音，裴成舟缓了好一阵，有些诺诺的坐下，眼神不由自主瞟向裴欢颜，欲言又止半晌，憋出一句话：“查清楚了吗？小妹同我们生活在一起十三年，怎么可能报错呢？侯府一堆丫鬟嬷嬷又不是吃干饭的，怎么可能叫人将自己家的姑娘换掉都没发现？”闻言，裴成云总算正眼看了他一瞬。别看有些人面上傻愣愣的，却意外的会抓重点呢。他看了眼裴欢颜更僵硬的身子，回道：“查清楚了，等你见到真线就明白了。”裴成舟没懂这句话的意思，不过他知道眼下不是说这些的时候，便按下没提。他点了点头，那也挺好，以后咱们就有两个妹妹了，挺好的，挺好。等真线妹妹回来，我带她玩。赵景道：“真线我会接回来。”颖儿，他转头看向裴欢颜，轻声开口：“轻松接那个宅子，便留给你吧。”你平日里用的东西和库房也都搬过去，我会留给你足够的银钱，叫你余生富贵。说他冷心冷情也好，仁至义尽也罢，这是他能做到的极限了。裴欢颜身子晃了一下，抬头隔着泪眼，不可置信的看着他。母亲要赶我走吗？他不是个会演戏的人，心理素质更不过关。先前隐瞒这桩真假千金的事，只怕都用尽了他全身的演技。所以眼下被赵景戳破真相，他就慌了神，只那藏不住事的眼神，就将他暴露无遗。他连辩解的话都说不出来。只能不知所措的僵在那里，而听到赵景说要送他走，他终于忍不住了，也极为不可置信。在他的认知里，被宠了十三年，即便不是亲生，可感情做不了嫁。可赵景在得知真相后，却面无表情说着要送他离开的话，甚至连犹豫都不曾。他实在接受不能。见他这番泪眼朦胧的模样，裴成舟有些不忍心，不由道：“母亲，即便小妹非您亲生，可到底十多年的感情，要不就留下小妹吧，咱们府里又不是养不起。”闻言。裴欢颜连忙看着他，哭得更厉害了。二哥，你帮母亲求求情呀、啊！我知错了，我以后一定与针线好好相处，我不会同他争抢什么，只要留在母亲身边，我就知足了。裴成舟面有不忍，正欲再同赵景求情，裴成云此时却道：“你小妹还在农家吃苦呢，吃不饱穿不暖，每日还要给全家洗衣做饭，忍饥挨饿受打骂，过得不比乞丐好多少。”裴成舟又愣了，怎么会？怎么会过得这样？这样惨？裴成云接话。因为甄家夫妻知道他不是亲生，所以动辄打骂。就在我们将他们的女儿如珠如宝、锦衣玉食养大的时候，他话落，裴欢颜本因为痛哭而有些红润的脸颊，瞬间又变成惨白。裴成舟也彻底失语，他心里对这个素未谋面的妹妹心疼是真的，可不舍得甚至心疼裴欢颜也是真的。手心手背都是肉，他哪个都不想委屈。他觉得或许也能做到两全其美。可小妹，欢颜也并不知情，被抱错也并非他刻意。等妹妹回来，我们自会好好补偿。欢颜一个柔弱可欺姑娘家，一个人要怎么生活？你是傻子吗？裴成允淡淡看着他。裴成舟没听懂，你口中柔弱可欺的姑娘家，为了保住自己侯府千金的地位和身份，刻意将真线的存在隐瞒，还因此愿受白瑶青胁迫，为他夫妻二人回侯府出钱出力，更哄骗算计母亲，以他的命为代价。裴成允淡淡提醒。裴成舟不是蠢人，裴成允只言片语的概括，怜惜先前裴欢颜几次三番劝赵景去护国寺的行为。答案显然很明了了。看到裴成舟深深皱起的眉头，裴欢颜慌忙解释：“不是的，二哥，我不是要算计母亲，母亲不会有危险。白瑶青说，只是叫母亲与大哥冰释前嫌，不会伤害母亲的。我不会不在意母亲。他说不会伤害母亲，你便能信。”裴成允看着他，母亲几次三番棒打鸳鸯，不叫他进门，大哥更被废了世子之位，且他被富商逼迫做妾，焉知不是将这笔账算在了母亲身上？他心里对母亲有多少好感，有多恨母亲，你当真看不明白？裴欢颜念诺：“我，你不知道他是什么人吗？他说不会伤害母亲，你便敢信他？金马的意外，你觉得人力可控制，还是你觉得仅凭一个裴承志，能有那个孝心和武力，在发狂的马前救下母亲？”三句反问，叫裴欢颜吞吞吐吐，一时失言。裴承志丢了世子之位，尚可以说是他自己做的，可那负伤之事，却再没人比他更清楚。白瑶青怎么可能对赵景没有怨怼？再说金马。白瑶青一个连马都没骑过几次的人，又能了解几分？他真的知道金马的不可控性吗？或者再想深一点，他若知道，还依旧这样做，那赵景落个非死即残的下场意外吗？届时推出一个裴欢颜，他便可清清白白脱身。贾千金因为害怕身份暴露，想要害死养母，动机也很充足。裴欢颜脸色愈发苍白，见连裴成舟也沉默了，他心下恐慌惧意瞬时达到顶峰，他连忙紧紧拉住赵景的手，同时膝盖一软。扑通跪在赵景脚边，眼泪流了满脸，声音更加哽咽：“母亲，求你不要赶颜儿走，颜儿真的知错了，以后母亲说什么，颜儿做什么，绝不敢再有小动作。我会好好读书，好好学着为人处事。”
，也会让这针线妹妹绝不与他争抢任何东西。求母亲，母亲不要送我走。妍儿不想离开，不想离开母亲和哥哥。妍儿以后什么都听母亲的，求求母亲了。他哭得极惨，显然是真的害怕了，紧紧拉着赵景的手不肯放，眼泪争先恐后从眼里大颗大颗滚落。第七十九章白家村。裴成州一开始是生气愤怒，可看着他这模样，还是有些心软。他眼里的裴欢颜一向活泼爱笑。傲气金贵，无论做什么事，永远都是一副神采自信的模样。何曾有过这样狼狈卑微的时候？虽然心里对他气怒，可此时他心里却颇有些不是滋味。他看了裴成允一眼，后者却早就别过了头，看不出是个什么想法。他犹豫一瞬，张了张口：“母亲。”话刚出口，他却有些说不下去。裴欢颜联合白瑶青算计赵景，说不清是当真被胁迫没办法，还是心里有什么念头。可赵景是受害者无疑，他能自己心疼妹妹。却不能逼着母亲也顺从他的想法。裴欢颜见状，像是抓住了救命稻草一样，哭着求他：“二哥，二哥，求你帮妍儿说说情吧。妍儿知错了，妍儿不想离开你们。”裴承州欲言又止，却不知该说什么。赵景也不想再掰扯此事，人心都是肉肠。他对裴欢颜有感情，虽然不足以动摇他的决定，可心里哪能没有触动？他看着裴欢颜，依旧坚定的摇头，已经阴差阳错了一次，不能再错第二次。他语气坚决，显然是意已决。裴欢颜眼都不眨地看着他，眼里的期待熄灭了不少，渐渐变得无助。为什么母亲为什么要这样对我？先前我错了那么多次，母亲都会原谅我。为什么我只是隐瞒了这一件事，母亲就要判我死刑？我没有想过要害针线，我不想伤害他，我只是我只是不想失去你们，不想失去现在的一切。这本该就是我的，不是吗？他声音抽噎，两眼已经红肿。见赵景扶了扶额头，他一怔，恍然明白了什么：母亲还在怪我推了你吗？赵景动作顿住，推了他。什么时候的事？裴焕言以为是被自己说中，语无伦次的解释：“我不是故意的，我没想过会这样严重。不，先前太医说的严重，可第二日母亲就没事了。我不是有意的，我没想推母亲。当时我只是得知父亲死讯，太震惊伤心，心神恍惚下才失手推了母亲的。我不是有意的，我没想要伤害母亲啊。”闻言，赵景总算明白了，感情能叫他穿来的诱因是在裴焕言身上。当初原主一个人在花园里散心，而伤了他。致使他磕破脑袋去世的人是裴欢颜，难怪他连番清洗了好几次侯府都没能发现丝毫蛛丝马迹，倒是他灯下黑了。是你推的母亲，裴承州也听明白了，一下拍案而起：“你怎么不早说？感情我们都在查真相的时候，你就站那装聋作哑？你知不知道当时太医说母亲伤重，许世耀就不回来了？”他声音太大，气势太足，裴欢颜被吓了一跳，眼泪流得更凶了，声音有明显的底气不足和心虚：“太医院里都是什么人，你不知道吗？”三分的病，他们能夸大七分，他们的话如何能信？且看母亲第二日不就能如常下床走动了吗？你还不知悔改？裴承州咬牙瞪着他，那样重的磕伤，母亲额上至今疤痕未消，你昧了良心，瞎了眼睛看不到吗？裴欢颜哭着开口：“不是，我不是有意的，我只是失神，随手一推，没想过会这样严重。我没想过要伤害母亲的。”裴承州看他的眼神，机遇喷火。裴承允则微微皱眉。看向裴欢颜的眼神含着打量，赵景眼中也浮起深思。要说是为平阳侯的死讯震惊伤心，他信；可恍惚之下将原主推倒磕伤致死，这得多大力气？原主好生生在花园散心，裴欢颜心神恍惚道：“飘去花园，失手将他推倒。”裴欢颜泪眼朦胧，视线都仿佛模糊几分。赵景敛下眼神，定声道：“此事我意已决，你不必再多言。芷兰院我已经叫人去收拾了，你喜欢的都可以带走。”裴欢颜猛地摇头。声音甚至有些尖刻。我不走，我不离开，这是我的家，不能赶我走。他眼眸有些赤红，眼泪也不断掉着，瞧着竟有些可怜。到底疼了几个月，也付出过感情，赵景也有些不忍心。他别过头，欲叫人带他回去。正在这时，一直不忿叫喊着的裴欢颜声音忽的一滞，随后就软软倒了下去，被后头的裴成宇稳稳接住。看着倒在他怀里的裴欢颜，赵景才反应过来，他一个手刀弄晕了裴欢颜。你这。裴承州看了裴欢颜一眼，叹了口气，没再说话，将裴欢颜交到丫鬟手上。裴承云整了整衣裳，轻声道：“明日还要去接针线妹妹，母亲早些歇着吧。”赵景点点头，转身回了正院。翌日，他天不亮就起了身。白家村距京城有半日路程，还是早些出发的好。明珠院可收拾妥当了。他抬手人惜春两人服侍着穿衣裳。惜春道：“夫人放心，下头人连夜收拾出来的，床榻桌椅都换了黄花梨的，实心的摆件也都添上了。”给大姑娘的新衣裳也赶制完成了，奴婢早间特意去了一趟，瞧着还是有些将就对付。咱们大姑娘何该更好更高的规制，便自作主张叫他们再整改整改
，待今儿大姑娘回来，定然能规制收拾妥当。赵景点点头，小姑娘家家的就喜欢些鲜亮的东西，叫人去外头再找些有趣漂亮的小玩意儿。天道明珠院，还有叫珍宝阁，再多送些适合姑娘家的首饰头面来。是，草草用完早膳，赵景便坐上马车出发了。裴成允今日没坐马车，策马行于一侧。裴成周也很想来，不过到底伤没好全，赵景和裴成允都没同意。他只能一大早蹦蹦跳跳跑来，一叠声嘱咐两人。赵景自来到这里，还从来没坐过这么长时间的马车。虽然看着外头颇为新鲜，可古代马车到底不比现代舒适的轿车，简直效果不好，路也不是很平。尤其白家村稍微有些偏，小路比之官道要崎岖的多。赵景差点被颠吐，短短半日功夫，整个人都不好了。裴成云几次在外询问要不要停下先歇歇，都被赵景拒绝了。就在他捂着胸口，面如土色时，白家村终于到了。第八十章。见到针线，白家村一如先前查到的一样，偏僻穷困。远远瞧着房屋挺多，却多有破败，甚至都有不少看着就窄小的茅草屋。倒是一路过来瞧着的庄稼被试弄得不错，想来今年应能有个不错的收成。好在道路比之先前的小路能稍微平坦些。赵景喝了杯果茶，好歹将被颠簸的恶心感往下压了压。大抵是这里很少来生人，往来村民大多都盯着这辆华贵精致的马车不错眼。高坐骏马又仪态优雅的裴成允，更叫不少大姑娘小媳妇红了脸。眼角余光悄悄看着他，魏峰今日也一同来了。他策马行于最前领路，直直往甄家的方向而去。看着他们渐渐远去的身影，村民们低低的议论声也传了开来。这是哪家的贵人？这样大的阵势，也不知来咱们白家村做什么？有人呼地道：“先前白家不是说要将小女儿许配给钱员外做妾？这不会是钱府的人吧？”无知，一个读书人模样的年轻人走了过来，不屑道：“这可是四马雕花马车。”只瞧那一对训练有素又透着冷肃的侍卫，这能是一般富贵人家的阵势吗？钱员外算哪个牌面上的人？吃了雄心豹子胆，他也不敢坐这等规制的马车。可不是钱员外，那还能是谁？读书人道：“没瞧见那马车上的标志吗？那是平阳侯府的马车。”一旁策马的公子瞧着年纪不大，却风神俊朗，气度不凡，想来是侯府里的哪位公子。而车里坐着的，绝技是侯府女眷，说不得就是那位尊贵又深情的侯夫人呢。脱了平阳侯广告的知名度和赵景演技精湛的福。她的深情名声早已经传了出去，连镶边卖茶的婆婆都能说到个一二三。这年轻人话一出口，众人皆一脸惊讶，似乎不敢置信。平阳侯府，会不会看错了？侯府的贵人来咱们穷乡僻壤的做什么？真的会是侯夫人吗？他们如何会来咱们村里？村民们议论声更大了。对于他们来说，只镇上的钱员外就叫他们望尘莫及，只能仰视，更别说平阳侯府这样，他们连仰视都高不可攀的存在。这是真正的权贵。知道此事的村民们纷纷都激动了，他们这地方便是外乡来人都不愿踏足，如今京城侯府之人竟亲身前来，不知是有何等要事。村民们好奇之下，不少人放下手中的活计，不远不近的跟在马车后头。见前面的人并无反应，那群看着凶悍肃冷的侍卫也没有动作，他们才放下心来，安心跟在后头。没走多远，有人疑惑：这方向是去甄家吧？因为是逃荒来的外地人。甄家当初起房子起的偏一些，距离密集的村庄有一段距离，不近也不远，属于有事能就近参与，没事也能串串门那种。好像是，可甄家怎么可能与侯府有交集？作为同村，他们对彼此的近况再了解不过。一个十多年前逃来京城寻亲的难民，若有侯府这样显贵的一门亲族，如何这些年会将日子过成这样？想到这里，他们心里的好奇更甚。而片刻后，马车也一如他们所料，在甄家门前停下。乖乖，还真是甄家。有人咂舌，甄家这是要发达了呀！没几个人觉得这样的阵势是来寻仇。一个小小的甄家，还不至于叫堂堂侯府公子亲自上门。村民们心中各有计较，却大多生了要与甄家打好关系的念头。这时，马车里的赵景也感觉到马车停下了。接着，裴成允的声音传来：“母亲到甄家了，您先稍后，带下头人前去敲门。”赵景轻声应了。魏峰便上前敲门，说是敲门，其实甄家大门敞开。所谓的敲门，不过就是全个礼数罢了。裴成允端坐在马上，眼神扫过地方不大的房屋，直直看向院内。不同于外表的破旧，院内东西不多，但整齐干净，一应用具都被整理得妥妥当当。而正对院门的不远处，一个身量娇小的姑娘正蹲在地上整理着一堆草，手下忙个不停，但动作利落。她眼神微动。正在这时，魏峰的敲门声响起，那姑娘下意识转过身来，错过魏峰，正与马上的裴成允对上视线，二者皆是一愣。裴成云早便看过画像，可画上只有面相五官，没有描绘到细节，到底有些失真。他也没想到真实的针线竟会如此，面色枯黄，瘦小柔弱。而相对来说，针线的想法就简单多了
。自出生后就一直待在白家村的他，从未见过这样好看又出色的少年。他愣了下神，才看到门边的魏峰大叔。大叔？什么大叔？你个死丫头，不好好干活，又勾搭，哪列男人去了？魏峰还没说话，里屋就传来一阵尖利的叫骂声。随后，一个穿着粗布的中年妇人出现在屋门口。先是狠狠弯了针线一眼，随即不善的眼神射向魏峰。以他的角度看不到外头的马车和人，他略一打量魏峰，见后者穿着还算光鲜富贵，眼睛一转：“你是死丫头勾搭来的姘头？怎么着，想来提亲还是买人？我可告诉你，我们家的丫头不便宜，你若拿不出个好价钱，我就不卖，还要去官府告你奸淫幼女。”娘，针线忙站起来，与钟隐涵怒气：“你不要胡说，我……你你你，你什么你？”猪草整完了没有？鸡喂了没有？院子里这么乱，你不知道打扫干净吗？真是又懒又馋，没有一点眼力见。老娘养你，还不如多养头猪，好歹能给我卖个好价钱，再不济还能吃顿荤，总好过整日白吃白喝，笨手笨脚，连个活计都做不好。这妇人粗鲁厉害，一张嘴就将人骂了个狗血喷头，连叫骂声而已，中气十足，穿透力极强。打从他开口，针线就闭了嘴，沉默着等他骂完。赵景自然听到了，他皱了皱眉。当即就下了车。这时，裴成允已经站在了门口。第八十一章，十三年前，我曾与你一同缠女。那妇人猛然见到还有人，愣了一下，还想继续骂，结果被裴成允的眼神射住，下意识住了嘴。赵景快步走到门口，直直看向他：“你是吴桂香？”那妇人愣愣点头：“我，我是。”话落，他这才回过神，往院中快走几步，终于看到了外头的马车和明显不好惹的一对侍卫，显然对方来历不凡。他下意识脸上堆起笑，不知几位是。魏峰沉声开口：“这是平阳侯夫人与三公子。”平平阳侯府，吴桂香咽了口口水。乖乖，他们甄家祖坟冒青烟了不成？竟来了这样的大人物。他态度更加谄媚与恭敬。原来是侯夫人和公子。小人有眼不识泰山，勿怪勿怪。不知您二位上门是？话落，他一拍脑袋：“瞧我这榆木脑袋！夫人和公子快请，先进屋里，咱们坐下慢慢说。我们当家的也没回来呢，您二位先等等。”说完，他转身一瞪愣神的针线，还愣着做什么？还不给侯夫人和公子上茶？完事赶快去镇上叫你爹回来！磨磨唧唧不成事的死丫头，老娘真是……放肆！魏峰实在男人，厉声喝了一句。吴桂香这才想起还有贵客在旁边，忙又笑道：“夫人别介意，这懒丫头就是欠调教，小人这就叫她走。”不必了，我正是来找她。话落，赵景对着针线招了招手，语气轻柔了许多：“好孩子，过来我瞧瞧。”虽然他自己是个孤儿，可他很明白，针线这样双亲尚在，却也等同于没爹没娘的孩子，贸然接近只会叫他抗拒警惕，只能小心先同他拉近关系。吴桂香又愣了，针线也终于抬头，又看了他一眼，眼神带着明显的惬意和不解，但也如赵景猜测的一样，他并没有动作。他愣神也并非为对方的身份，而是对方与他相似的五官容貌。他心脏如肋骨般跳着，却连自己都不知道自己在期待什么。夫人，您找这死丫头做什么？可是他得罪您了，吴桂香脸色有些垮了。吴桂香，你当真不认识我？赵景深深看着他。十三年前，护国寺外十里处的破庙，我曾与你一同缠女。闻言，吴桂香眼神一颤，似乎终于从久远的记忆里想起了什么。他仔细看了一眼赵景，又下意识看向针线，脸色渐渐变得惨白。赵景眼神微眯，看来你还记得。我不记得。吴桂香立即反驳，因为声音太过高昂，反倒显得底气不足。他嘴唇微颤，我我不认识你，我不知道你是谁，你来找我做什么？我们山野人家可高攀不上侯府。赵景反问，是吗？这时，屋里的甄家小弟和小妹也终于被吵醒，穿着礼衣就走了出来。午时已过，他们却还没睡醒，可见在甄家有多受宠。娘，怎么了？吵吵嚷嚷的做什么？叫人连个觉都睡不安宁，是不是甄仙那死丫头又出幺蛾子了？甄家小弟今年才八岁，却被养得白白胖胖。与瘦小黑黄的针线形成鲜明的对比，便是十岁的针小妹虽然不胖，也比针线白嫩的多。两人揉了揉眼睛，这才看清院里站着的许多人同吴桂香一样，他们下意识就看向了他们的衣着，接着脸色好看了许多，只是嘴里嘟囔了几句。吴桂香下意识紧紧抱着针小弟，将针小妹护在身后，警惕的眼神扫过赵景和裴成允。见状，针线依旧面色淡然，像是早就习惯了谈。赵景眼神冷了许多，父母爱子，愿为他们倾尽一切。你分明懂得护子，却对针线视而不见，想来是早便知道他非你亲生了。闻言，吴桂香睁大眼睛，瞳孔颤动。甄小弟和甄小妹都猛了猛，茫然的看向吴桂香。
针线，他双手颤了一瞬，心头却不知怎的，忽然轻松起来。不远处围观的村民们自赵景出来那一瞬就激动起来，待魏峰表明他们身份后，更是聚在不远处不肯离开了。而此时，他们也将院里的对话听了个清清楚楚，针线并非吴桂香亲生，好像也不意外。甄家人就只对针线非打即骂，压榨做家务，他们私底下可八卦不少回了。那现在是针线家里找上门来了。针线，莫不是出身侯府？村民们面面相觑，不敢相信。甄家真要发达了呀！就算甄家待针线不好，可到底将他好生生养大了。但凡这侯府是个名士里的，只手缝里露出来一点，就够甄家一家子富贵一辈子了。此时，在镇上的甄大壮和甄大姐也回来了。他们是在半路被侯府府尉劫回来的，还一脸懵呢。此时一见家里这阵势，不由更懵了。怎么了？这是？一看到他，吴桂香更六神无主。眼神闪烁着，下意识推脱道：“是针线这死丫头，不知怎地招惹到了侯府，人家上门要说法来了。”闻言，甄大壮眼睛一瞪：“惹事就算了，还招惹了侯府，这是他们能得罪得起的吗？”他只喘着粗气，紧紧咬着牙，抬手就朝着针线扇去。针线不敢躲，忙颤抖着闭上眼睛，想象中的疼痛却没有到来。他微微睁开眼睛，正好看见眼前高他一头的青色身影，他肩膀不算宽阔，却莫名叫人安心极了。疼疼疼！甄大壮扭曲着脸，不断挣扎，可被紧紧攥着的手臂却如被铁钳夹住了般，又疼又动弹不得。裴成允的不善武学，只是相对于裴成舟而言，实则自幼被武师傅摔大长大的人，哪里还能治不住一个甄大壮？他手下微微使力，只听咔嚓一声，伴随着凄厉的惨叫声，甄大壮的手骨裂了。裴成允一个甩手，甄大壮被甩到地上，捂着手腕惨叫。当家的吴桂香上前扶着他，却顾忌着怀里的儿女不敢动作，只能大声叫喊。你们做什么？光天化日就敢伤人，信不信我去官府告你们？侯府又怎么样？侯府就能目无王法了吗？裴成云转头淡淡看着他，敢伤我侯府姑娘，断你手脚都算手下留情。闻言，吴桂香脸上的表情险些维持不住，嘴唇不住颤抖着。谁？侯府姑娘？哪来的侯府姑娘？一直云里雾里的甄大姐道。裴成云没有理他，转身看向甄宪，目光温和许多。你本姓裴，是平阳侯府的嫡出大姑娘。于十三年前被歹人刻意换走，我们近日才查出真相。我是你三哥，今日与母亲来接你回家，聊聊几句，却叫针线蓦然红了眼。人生中的前十三年，他得到的温情实在寥寥。现在终于有他真正的家人来告诉他，他们来接他回家了。这是梦吗？第八十二章，换了侯府千金，不可能。反应最大的却是甄小妹，针线怎么可能是侯府千金？她那样丑陋下贱的女人，怎么可能是侯府血脉？她怎么配？是不可能！啊，他不可置信的吼叫还没说完，耳边就凌空擦过一把打开的折扇，凌厉的山风将他的脸划出一道血痕，血滴连带着一撮头发齐齐落在了地上，没有溅起半点灰尘。他捂着脸转头，正好看见裴成云冷淡中隐藏寒意的眼神。他到底只是个没经过风浪的小姑娘，一时被吓得不敢再说话。吴桂香忙抱着他安慰，转头想大骂裴成云，可看到那沾着血迹、深深嵌入木墙上的折扇，身子却颤抖得更厉害了。你们。你们不能这样欺负人！你们要找女儿，找便是了。我们再如何，都将这死丫针线养到这么大。你们欺人太甚，欺人太甚！赵景直直看着他。十三年前，到底是谁换的孩子？你心知肚明，说我欺人太甚。难不成要我谢你叫我母女相隔十三年，谢你百般虐待打骂我女儿，谢你叫我女儿错失了十三年的亲缘宠爱吗？吴桂香紧紧咬着牙，垂下眼不敢看他。我不知道，我不知道你为什么这样说。我没有换你的孩子，我什么都不知道。你这是血口喷人，嘴上说着反驳的话，可他实在不是个会演戏的人，在场谁看不出来他的心虚？甄大壮不可置信的看着他，你换了孩子，换了侯府千金，真是你干的！他娘的，你活腻了也别连累老子！谁给你的狗胆？你敢麻了我十三年？他是个粗莽汉子，也是个传统的男人，在他心里只有儿子最重要，女儿什么的那都是赔钱货。他对三个女儿的态度，向来非打即骂，一视同仁。只是平日里，因为吴桂香护着老大老三，又不带进针线，他也没在意过。只当是这丫头嘴不够甜，不讨人喜欢，教训也就教训了。谁想进还藏着这样的内情？这婆娘是要害死他、啊！一时间，他只觉得脑仁充血，深深喘了几大口气才缓过来，转头赤红着眼睛，扬着眉断的那只手就要打吴桂香。只是中途却被魏峰拦住。甄大壮这会儿是真没脾气了，当即就着跪坐的姿势就磕起了头：“侯夫人，侯夫人饶命啊！小人真不知道。”二丫头是您的孩子，否则借小人十个胆也不敢对您的千金动手啊！换孩子
，是我这毒婆娘一时想茬了，被富贵迷了头。可求您看在咱们好歹养大了您姑娘的份上，求侯夫人饶过咱们一命吧。日后小人做牛做马，每日烧香拜佛，给您和姑娘祈福，求侯夫人饶命啊！他跪得很诚恳，头很快磕破了。赵景倒是高看了他一眼，不是因为他死缠烂打和耍无赖的话，而是即便面对是强的权贵，也没有推脱责任，也没有将吴桂香推出来做交代了事。这个时代的平头百姓大多大字不识，粗鲁贫穷。可他们却好像更懂得什么叫夫妻一体，共同承担。甄大壮未必有多爱吴桂香，可他明白什么叫一家之主，什么叫丈夫。大难临头，他不会独自飞走。赵景心思转过一瞬，随即又恢复冷静。高看归高看，可要他放过吴桂香，放过甄家，不可能。这时，甄大姐好像也明白过来了，忙跟着甄大壮跪下磕头，求侯夫人饶命，求您饶过我娘吧，她脑子糊涂，不是有意的呀，求您饶过我们吧。吴桂香还在死鸭子嘴硬。不是我，我没有。甄小弟是最愣的，他不知道怎么忽然就这样了，只能跟着父亲和大姐一起跪下磕头。这时，甄大姐忽地看向甄宪，连忙西行朝他而来，眼泪不断流下来。二妹，不，裴姑娘，往日是大姐不好，大姐不该打你骂你，大姐向你道歉，娘是不对。可她到底奶了你长大，你还记得吗？你两岁时风寒高热不退，是娘背了你两里路，给隔村的刘大夫跪下磕头，才将你救了回来。你三岁时偷跟着东头的柱子读书被发现，是大哥替你挨了打。我们往日待你不好，也是大哥一次又一次的护着你。还有你五岁时，我们上山采药去卖，那时你险些滑落山崖，是大姐拼着命不要将你拉回来的呀、啊。听着甄大姐声泪涕下一件一件的细数，甄宪有些恍惚，好像一开始在他幼时，他们对他还不错，至少是将他当成亲女儿、亲妹妹来看的。那又是从什么时候起渐渐变了呢？为什么会变成这样？他的记忆里再没有温情。只剩下无尽的搓磨与伤疤，他甚至不知道自己做错了什么。看着眼泪鼻涕满脸的甄大姐，他张了张口，却不知该说什么。这时，裴成允诞生开口：“我的妹妹本不该经历这些。”他淡淡一句话，却叫甄大姐僵住身子，无言以对。是啊，他一遍遍诉说着他们对甄宪的好，可若没有吴桂香，甄宪哪里需要经历这些？他不会因为没钱治病危在旦夕，不会为了谋生去采药，以至于滑落山崖，甚至……他想读书，也不用跟在别人后头偷偷摸摸。甄大姐没办法反驳，只能一遍一遍磕着头求甄宪放过他们。他余光瞥见，只有甄小妹还站在原地愣神，立即一抹眼泪，狠狠瞪了他一眼，还愣在那干嘛？往日里就你欺负甄宪最凶，还不来给他磕头赔罪？磕头赔罪？甄小妹咬着牙不说话，她没办法接受往日里逆来顺受，任他欺负的甄宪忽然就摇身一变，成了侯府千金，成了他高攀不上的存在，还要他磕头？他不服，甄宪怎么可能是侯府千金？他怎么配？他就该一直是这样闷不吭声的丑丫头，该被他一辈子踩在脚下才是。赵景无心与他们一家纠缠，顿了顿，开口：“正如你们所言，你们到底养大了我的女儿。今日过后，我们桥归桥，路归路。此后，甄宪与你们甄家再无关系。”闻言，甄家人眼睛齐齐一亮。甄大壮和甄大姐喜极而泣，已经连连磕头谢他了。赵景面无表情，也不见愤怒，放过他们。下辈子吧，当年的事他还没有证据，吴桂香的反应明显有问题，他会继续查。而明面上，只要吴桂香咬死不承认，他无可奈何。光明正大的报复，只会将平阳侯府推到风口浪尖。在真假千金之事，注定要掀起风波的当下，并不适合针对真假。那就来日方长。看着磕头的甄大壮等人，他道：“先别急着谢。”他话音刚落，身后的抚卫便迅速进门，在甄家人没反应过来时，齐齐抬手。一瞬间，摔砸的声音接二连三响起，犹如过年放鞭炮一样响亮又清脆。第八十三章，另一个孩子呢？愣了一瞬，甄家人才反应过来，忙就要上前阻止。可平阳侯府的府卫个个高大魁梧，气势逼人，一看就是会揍人杀人那种。甄家几人跑来跑去，愣是没一个敢实打实拦着的。侯夫人，你……甄大壮脸色有些难看，一边着急的看着砸东西的府卫，一边犹豫着问赵景：“您不是说不计较了吗？”我说的是。今日过后，赵景冷冷看着他，偷了我女儿，还敢这般对她？你以为我是泥人脾性不成？闻言，甄大壮也明白了，可以不计较，但气不能不出。他心里也清楚，即便是侯府这样嚣张霸道，他也得夸人家一声大度，因为的确他们理亏，不，不止理亏。他心疼的看了一眼被砸碎的锅碗瓢盆和家具，便咬着牙，闭上眼睛，强忍着不动弹了。虽然这些不值什么钱，却是他们也负担颇大的一部分。今日过后。单是换这些都要掏空他们大半家底了。他僵着身子不动，只有吴桂香等人还在着急。见阻止没用，
，他直直坐在地下，拍着大腿哭嚎了起来：“要老命了！怎么会有这样的土匪山贼啊？都到侯门显贵，谁知却是这样霸道跋扈的做派，非逼的老百姓去死啊！天底下还有没有王法了？老天不公啊！”这回他眼里的眼泪是绝对真情实感的。果然，刀子都要搁在自己身上，才知道疼。抚慰们的手脚很麻利，效率也很高，片刻间该砸的就砸完了，也是真家家徒四壁，实在没什么东西。赵景环视一圈，勉强算是满意了。他看着地上的吴桂香，说了最后一句话：“你要报官只管去，正好也能好生说到说到。十三年前那抱错孩子的一桩事，顺天府牢里的十八般酷刑，正需要你这样热心肠的人暖暖血呢。”闻言，吴桂香的哭声猛然止住，身子也极为明显的一颤。赵景没再看他，转身朝还没回神的针线招招手，放柔了声音道：“孩子，到母亲这里来，母亲带你回家好不好？”母亲，回家。针线恍惚片刻，终于从满地狼藉中回过神来。这里不是他的家，他有自己的母亲，有自己的家了。他攥紧双手，猛地低头，掩住发红的眼眶。片刻后，才缓缓抬起头，走到赵景面前，对他腼腆一笑。他五官很精致，只是长期的营养不良，叫他面黄肌瘦，七分的底子硬生生被搓磨去了三分。饶是赵景暂时对他还没培养起什么母爱之心，也不由有些心疼。他拉起针线的手，察觉到后者有些小力的躲避。他没有放手，而是尽量收敛气息，对他释放出十足的善意。果然，针线挣扎的动作小了很多。赵景转过身，正要带针线离开，却听后头吴桂香喊道：“等一下！”见赵景没有止步，吴桂香有些急了，顾不得迟疑犹豫，忙问道：“另一个孩子呢？我的女儿呢？她过得好吗？你要将她怎么样？”赵景没有回答，脚步不停的小心牵着针线离开，坐上了马车。甄大壮指着吴桂香，额角青筋暴起，还提那个扫把星做什么？若非为了他，我们家何至于有这样一遭事？你将他送进富贵窝，却也不见他念着我们，到手的荣华富贵都能折腾没了，可见是个十足丧门的扫把星。日后谁也不许再提他。吴桂香眼泪又落了下来，捂着脸抽抽噎噎不答话。怎么能不念着那个孩子？那是他身上掉下来的一块肉啊！他死死握着甄小妹的手，险些要将后者的手掐出血来。甄小妹却毫无所觉一样，一直死死盯着针线离开的方向，眼里的不甘与嫉妒像是要化成实质。那样美丽尊贵的母亲，那样贵不可言的身份，还有那样俊美不凡的哥哥，竟全都便宜了针线。为什么？为什么不能是他？为什么一定要是针线？一想到日后针线就是高高在上的侯府千金，他这辈子都可望而不可及的存在，华府美食，富贵满身，甄小妹的心就如同架在火上烤一样，嫉妒和不甘将他折磨的机遇疯魔。裴成云走在最后，看了他们一眼，淡声开口：“你们故意换走我妹妹，更虐待她十三年。”此间仇恨非短短今日便能化解。母亲感念妹妹还好生生活着，不愿计较，我自不会违逆。只你们记着，日后我平阳侯府与你甄家两相断交，仇恨不消。在我平阳侯府众人周围十里之内，劝你甄家绕道走，否则后果自负。说完这句话，他便拂袖离开。马车里，赵景也听见了。裴成允这番话，自不是说给甄家人听，而是说给白家村、说给镇上人，甚至京城中人听。识相的人自然不会为一个小小的甄家得罪平阳侯府，若换些谄媚营上的，说不得还要踩几脚甄家给侯府卖好。这也是赵景的目的。一举报复完，能得什么痛快？软刀子个人才要命呢、啊。除了吴桂香外，他不会要甄家旁人的命。可甄县受过的苦，他们却一定要尝回来才算公平。当然，若有那见不得平阳侯府好的，说不得也要背地里用甄家使使绊子，那样反倒更好。他也想看看平一个甄家能钓出多大的鱼。第八十四章，多问则旁人，少反思自己。看着裴成允离开的背影，甄家人俱都愣了。他们没想到家里被砸得稀巴烂，平阳侯府竟还不愿放过。他们虽然不聪明，但也绝不算蠢。裴成允那番话是什么意思？他们哪里能不清楚？靠近门口的甄大姐转了转头，看向门外围成一圈的村民，村民们却大多回避了他的眼神，有那直接的，更是转身退了几步远，像是生怕与甄家沾上关系一样。见此，平日泼辣的甄大姐却没有骂人。只是张了张口，敷又闭上了。甄大壮愣神片刻，继而反应过来，在看到村民们避之唯恐不及的态度，怒气达到最顶点，他狠狠喘了口气，抄起一旁的扫把就朝吴桂香打了过去。你满意了？家里被人砸成稀巴烂，侯府的怒气却还是没消。他们要整死我们，我们连反抗都没办法。你是猪油蒙了心吗？你个坏了心肠的婆娘，为了叫你那扫把星过上好日子，就坑了老子，坑了我们一家子，换来人家千金大小姐不好好供着也就罢了。你还敢使唤他洗衣做饭，叫他伺候你和你那两个赔钱货？你是觉得老子活得太舒服吗？啊！
。甄大壮越打越来气，看着吴桂香抱着头满地滚，心里想到的却是针线身上的心就伤痕遍布。侯夫人只是看见针线受苦就这么生气，那等他看到针线身上的伤，又会怎么对他们？想到这里，他眼眶赤红，下手更重了。甄大姐连滚带爬的过去抱着吴桂香，甄大壮的棍子便全落在了他的身上，他蜷曲着身子却没有放手，将吴桂香护在身下。爹，您别打了，娘知道错了。您这样就是打死娘也没用啊！爹，求你别打了。甄大壮却没有松手，他心里的怒气需要发泄，不论是谁挨打，他都不会手下留情。本被甄大姐叫上前的甄小弟和甄小妹看见父亲扭曲的脸和手下的狠劲儿，对视一眼都踌躇着不敢动了。他们从小就没挨过一指头的打，哪里受得住这样的力道？他们会死的。见他们如此，甄大姐气不打一处来，捂着头惨叫道：“快去镇上找大哥！”闻言，这两人才像是回过神来。甄小弟撒腿就往外跑，甄小妹慢了半拍，也忙跟上。而不远处的马车里，赵景坐在甄宪身边，温声问道：“饿不饿？吃些点心垫垫吧。”“我不饿的。”甄宪好像有些不安，一直拘谨的坐着，连动都不敢怎么动。惜春心细，在知道甄宪在甄家的处境后，早上出来时就叫膳房备了许多一存的膳食和点心。他也在马车里伺候着。闻言，忙打开食盒，将膳食一一摆放在小桌上。这些都是早间膳房做好的，虽说已经过了半日，好在还都算可口。委屈姑娘先垫垫肚子，等回府叫膳房重新给您做。看到桌上一道道摆盘精致，还散发着诱人香味的饭菜和点心，针线似乎更无所适从了。他又看了看装饰华丽的马车，身下是又软又舒服的坐垫。他从未坐过马车，往日里见到镇上员外家的马车，他都要绕着走，唯恐弄脏弄坏人家的马车。如今他却坐在比员外家更漂亮、宽大又舒适的马车上。衣裳上甚至还沾有方才整理猪草时的泥点子，只怕一定会弄脏马车。这叫他眼神里隐有不安。若知道她是这样脏乱的女子，这位夫人只怕会生气厌恶的吧？见他不动筷，赵景拿起筷子塞到他手里，不容置疑道：“快吃，一定要吃饱。”针线看了他一眼，这才慢慢拿起筷子吃了起来。赵景见他只动面前那两道菜，便拿了筷子给他布菜。有忌口吗？针线忙胡润咽下口中食物，摇头：“没有的。”从来都是甄家给什么他吃什么，哪里还有容得他挑的？赵景便帮他各样都加了一些，本想留心看他吃哪个多一点，却不想这孩子太乖了，他加过来的都吃得很干净。赵景有些担心的摸了摸针线的肚子，他加的可不少，抵得上一个成年男子的饭量了。眼下被针线吃干净，他有些担心他撑着。针线难得有些不好意思，耳根红了些，却没避开赵景的动作。没事的，我饭量本就大，夫您别担心。他本想叫夫人，可话到嘴边又觉得不对。叫母亲，他又不知为何难以开口，便只能称他做您。赵景也不在意称呼，此事对针线来说太过突然，他不习惯很正常。倒是听见针线说，他说饭量大，不由问他：“你在甄家吃得饱吗？”这话没说完就被他吞进肚子里了。这是句废话。他话头一转：“你在甄家都做什么？能同母亲说说吗？”针线回道：“也没什么，就是每日洗洗衣裳，做做饭，喂猪喂鸡，这些都很简单。”赵景面色不变的点头，然后摸了摸他微有枯黄的头发。以后在咱们家不必你做什么，你只需要每日读读书，练练字，身子康健，快活无忧就好。读书，针线的眼睛亮了亮。我也可以读书吗？当然可以。赵景笑了笑，你想做什么便做什么，在道德与律法范围以内，母亲没有不应的。针线喜从心起，谢谢您。我们是亲母女，不必说这些。赵景柔声开口，这十三年你受苦了，你放心。叫我母女骨肉分离的歹人，母亲定不会放过，也会给你一个交代。他不会傻兮兮说什么怪母亲没有保护好你这种话。一来他不是原主，没有母爱和感情；二来当初破庙生产，不确定性与乱象不少，造成针线被换的因素也很多。原主有责任，但并不全责，不需要他将过失都揽在自己身上。做人一定要拎得清，是自己的错认了没关系，但拒绝无谓内耗。有事多问责旁人，少反思自己。针线知道他说的是吴桂香，眼里不由闪过一抹复杂。曾经的吴桂香待他的确不错，也曾救过他的命。可正如裴成云所说，若没有吴桂香，他不用遭遇这些。事到如今，他竟有些分不清自己对吴桂香到底是何种感情。赵景也没想到他的回答，又问道：“吃饱了吗？”“吃饱了。”针线不好意思的点点头，又补上一句：“很好吃。”他长这么大，从来没有吃过这样精致、好看又好吃的饭菜和点心。惜春忙将碗碟收下去，又端来清水叫他漱口。针线道谢，接过。抬手时，却不小心露出了手臂上新旧交错的疤痕。第八十五章，从正门进府。赵景与惜春正看了个正着，心疼自不必说。赵景对甄家的怒气也更生一筹。
，他自认自己的孤儿身世已经足够惨，却不想针线过的竟比幼时的他还要苦。至少他那时只是偶尔吃不饱，外加没有感情寄托。可针线却不知过的是什么日子。他轻轻将针线抱在怀里，拍了拍他的背，声音柔和：“困不困？还有半日路程，你歇息会儿吧。”针线小心的挣扎了一下：“我身上脏，您这样好的衣裳和料子，怕要被我弄脏了的。”可母亲就想抱抱你。赵景的话有些无理取闹的意味。却叫针线身子放松了不少，也不再抗拒。他小心翼翼地靠在赵景肩上，鼻尖萦绕着他身上淡淡的清香，温暖又舒心。这就是母亲的怀抱吗？针线无意识地喃喃出声。他声音很小，即便在寂静的车厢内也并不明显。外头路边的吆喝声和马蹄声很轻易就将他的声音掩盖了过去，连惜春都没听见。而隐约听到的赵景却忽地鼻头一酸。他在他这样的年纪时，也曾有过对父母的期许和幻想，从身无分文一路打拼到小有所成。他从未体会过母亲的怀抱是什么感觉。随着时间流逝，他也渐渐放弃了那些不切实际的幻想。此时的针线一如幼年的他，警惕不安，却又天真的满怀期待。看着怀里瘦小的针线，他笑了笑，应道：“是啊，只要你想，母亲的怀抱永远为你敞开。”许是感受到了发自内心的温柔，埋头在他怀里的针线也终于全身心放松下来，静静感受着这个此时只属于他的怀抱。车厢沉默了好半晌，针线轻声问道。您能同我说说家里其他人吗？赵景应了声，温声说了起来：“你父亲是当朝平阳侯，想来你应该知道他。他一生战功赫赫，威名远扬。只是在五个月前，他于南疆战场中了埋伏，尸骨无存。”针线眼睫颤了颤，捏紧衣裳：“知道的。平阳侯死讯传回来之初，他也曾真心实意为这位忠君爱国的将军惋惜过，却不想兜兜转转，那竟是他的亲生父亲。而他甚至都未曾见他一面，他也不知道他的存在。”看着针线情绪有些低沉，赵锦安慰道：“等回去后，给你父亲上炷香，告诉他真相。只要你过得开心，他泉下有知也能安心了。”针线沉默着点点头。赵锦又说起了庞的：“我与你父亲共有三子一女，你大哥名叫裴承志，曾是侯府世子，只是他实在不像话，也实在不孝顺。如今已同我们断绝关系，你不必在意他。”针线点头：“这个他也听说过，他与白瑶青的事迹已经传遍白家村了。”正如赵景所说，就裴承志的所作所为，他是看不上眼的。你二哥与三哥是双胎，长相一模一样，比你大一岁。二哥叫裴承周，性子虽冲动，却最是个重感情的。他前些日子受了伤还在养，今日出门前也千叮万嘱叫我们好生接你回来。你三哥叫裴承宇，别看他整日里面无表情，待人冷淡，却是个面冷心热的。相处多了你就知道了。赵景花落，针线便道：“三哥很好，他表情和语气都很认真，叫赵景也不由失笑。”裴承允今日的行为，大抵是给足了针线安全感的。两人就裴承周兄弟说了好一会儿的话，彼此间的生疏也渐渐淡了许多。赵景便顺势提起，给他换身衣裳。母亲带了新衣裳给你，咱们换上好不好？你若不好意思，母亲同惜春姑姑先下车去回避片刻。正有些犹豫的针线忙摆手，不，不用的，那线下便换吧。赵景笑着开口。惜春从格子里拿出新感织好的衣裳，里外都有，两人一同帮针线换衣。衣衫褪尽，针线身上大大小小、新新旧旧的疤痕也展露无遗，鞭伤、棍伤、烫伤等各种伤势不一而足。最严重的是左肩处那道类似刮伤的疤，不知是被什么伤的，瞧着很是严重，且差一点就伤及心脉了。只瞧着就很是凶险。针线有些不自在的拿衣裳掩住身体，这也是他方才犹豫的原因。他身上太丑了。赵景紧紧握着他的手，感受到他的颤抖，连忙示意惜春给他穿礼衣，直到身体被遮住。针线才微微放松了些，却还是不敢抬头。赵景没有说什么“你受苦了”之类的话，这也是废话，也只会又戳到针线的伤疤。他沉默着，与惜春帮针线穿好了衣裳。这是件淡绿色的青烟软纱裙，穿在他身上很是合身好看。惜春又重帮他挽了发髻，戴了套同色宝石首饰，瞧来历时便多了几分娇俏，真漂亮。赵景毫不掩饰的称赞。针线身子没有动，只微微低头看了看，便是不摸不看。只穿在身上就能感受到那股舒适柔软，样式还这样好看。他拿着惜春塞给他的铜镜，偏头看了看镜中的自己，险些有些不可置信。这是自己，咱们大姑娘随了夫人，五官精致又漂亮，只三分打扮就亮眼七分，真真是天生的美人儿。惜春也笑着夸赞，针线被他夸得有些脸红。赵景也觉得很好看，营养不良和面黄肌瘦都是后天能调养过来的。侯府那样多专业的厨师和擅长美白的嬷嬷，只要好生调养。加上小孩子代谢快速成长快速的身体，不出几个月就能改善很多。再好生养两年，等针线长开了，容貌怕是比这自己都要惊艳的多。
。因为这个小插曲，马车内的气氛欢快轻松了很多。赵景也顺势同他聊了很多，针线也慢慢放下了拘谨，言行自在了许多。正在赵景想要继续说陪欢颜，以便给针线吃个定心丸的时候，却听外头传来行李声，他这才意识到已经回来了。他掀开车帘看了一眼，正看到侯府外头的柳树，此时马车正驶往专用的侧门。准备从这里进府，去正门。车夫扬声应了，往正门驶去。母亲可有何吩咐？裴成允在外问道。赵景点头。我们带你妹妹从正门进府。第八十六章，针线回府。话落，赵景对针线道：“我们下车。”针线点头应是，掀开车帘。裴成允已经候在车旁，他扶着赵景率先下车，转身欲要再扶针线，后者却似乎微有迟疑，转瞬间自己便跳了下来。刚落地，他便反应过来，这样似乎不端庄，有些忐忑地看向赵景。赵景微笑着看向他，眼中没有一丝不耐与不喜，还缓缓拉着他的手向里走去。针线这才放下心来。侯府的下人们一早便被管家吩咐过了，虽然对于真假千金的事，他们也很震惊懵逼，不过那都是主子们的事，不是他们该操心的。他们只需要听吩咐做事便好。此时见赵景牵着一个面黄肌瘦的小姑娘过来，他们忙躬身行礼：“奴才见过夫人，三公子，大姑娘。”赵景微微点头。针线有些不适应这样的转变，拉着赵景的手有些局促。赵景转头笑着对他解释：“这是府里正门，往前走就是前院，是你父亲和哥哥们的地方。我们女眷住在后院，过了二门便是。”针线点点头，转头有些好奇的看着周围。此时已接近黄昏，天光尚亮，只余一丝夕阳映照在青砖黛瓦上，美景如丝，叫人看得微微失神。针线眼中有好奇，也有惊叹。正在这时，远处传来一阵着急的叫喊声：“世子您慢些啊！”小心伤口。片刻后，小路尽头就出现一个蓝衣身影，朝着他们的方向迅速走来。针线有些惊奇的看着他的脸，又转头看了看裴成允，他从未见过长得如此相像的人。转瞬间，裴成州就已经走至近前，眼带惊喜的看着针线：“这就是针线妹妹吗？”裴成允提醒：“裴线妹妹。”“对对。”裴成州一拍脑袋，忙改口：“是裴线妹妹，妹妹好，我是你二哥，叫裴成州。先前咱们都不知道你的存在。”竟叫你受了十三年的苦，如今才接回你来，这是咱们的错。如今可算回了家，你放心，往后没人敢再动你一根手指头，否则二哥削他。针线有些被他的热情吓到，只能站在原地点头。裴成州有些好奇的打量着他，乖乖，还真同母亲长得一模一样。他可算明白先前裴成允说的什么意思了。就凭这长相，滴血认亲都用不着，就是太瘦了。他看着针线道：“瞧你这小身板，在甄家是不是吃不饱？如今回了自己家。”想吃多少吃多少，白白胖胖可好看了。针线有些不知所措，心里却多了些暖意。这样的热情叫他手足无措，却安心许多，因为他能感受到自己的家人是期待着他回来的。裴成允拨开凑近针线的裴成州，面无表情：“别吓着小妹，颠簸半日，快叫他回去歇着才是正经。”对对，裴成州跳开两步，顺势将手搭在裴成允肩上当支撑。赵景拉着针线继续往后院走，还未同你商量过，待明日祭拜你父亲后。也该请祖老来给你上族谱，你想改个怎样的名字？还是母亲为你起？听到最后一句话，裴成云眼皮一跳，不如请七叔公来起。他老人家德高望重，福寿双全，小妹得了他赐名，也能多沾些福气。大概双胎间总有些心灵感应，裴成州也同他想到了一处，面色微微怪异。赵景倒是没多想，闻言点头，也是。母母亲，针线鼓起勇气，终于将这一声母亲叫出了口，转头看见赵景眉眼间的喜意。他也笑了笑，第一次表达自己的想法，能不能不改名字？说完，他觉得自己的话说的引人误会，忙补充道：“我是说，只改姓裴，便叫裴宪就好，可以吗？”赵景点头：“当然可以，你既喜欢，那就叫裴宪，明日便上族谱。”谢谢母亲。针线脸上笑意更真诚了几分，称呼也愈发自然。虽然才刚回来这个家，他却能感受到自己是被爱着、被包容着的。赵景边走边讲，很快就到了明珠院。这本是个空置的小院，不过赵景思量着叫裴欢颜连夜腾出来纸兰院，再叫针线接着住进去，总有些不大妥当的意思。这决定对两个孩子来说都不算善意，所以他便叫惜春他们将这个离正院颇近的小院子收拾出来给针线，再改名明珠院，既有掌上明珠之意，又能突出还居明珠的重点。此时分来这里的丫鬟婆子们都齐齐站在门外，见到他们四人前来，忙行礼问安：“奴婢给夫人、世子、三公子、大姑娘请安。”赵景对针线道。这是刚给你收拾出来的院子，名为明珠院。因为时间有些紧，所以只添置了大件和实心的新鲜玩意儿。你先瞧瞧，有不满意的再叫下头改。对的，对的，你先瞧瞧，我库房里还有好些精巧玩意儿，一会儿都给你送来。
。裴成洲插话道：“听三弟说，你喜欢读书，我书房里可有不少好墨、好砚和好书，都给你。”针线抿了抿唇，笑了笑：“谢谢二哥。”裴成洲咧嘴笑了开来：“都是一家人，不必同二哥客气。”针线跟着赵景在明珠院细细转了一圈，最后进了正屋。卜一进来，迎面一股清香扑鼻，转过圆柱才看到一旁正冉冉生烟的香炉。赵景道：“这是正屋。”昨日下头人重心都放在这间屋子上，东面是书案，后头还有一个小书架。书房平日里都用作先生授课，所以小书架上你可以添这些自己喜欢的书。往西是古董架和八仙桌，过了中间的桌椅，到西面便是装衣上的香笼们和梳妆台。屏风后是床榻。如今屋子里上有些简单，待咱们日后再慢慢添置。针线不错眼的随着赵景的话，不错眼的看着屋子。闻言忙道：“不用了，母亲已经很好了，我还从未住过这样宽敞又漂亮的屋子呢。”他已经很满足了，这话却叫裴成洲有些难受。本就是该他们侯府的孩子，何该受尽荣宠？这样的屋子，若换作裴欢颜，只怕早就皱着眉头挑来捡去了。针线受宠若惊的态度，叫他心里心疼之余，更有些不平衡。第八十七章反差萌。他道：“你是咱们侯府的姑娘，什么样的规制荣宠都受得起。往后无论什么，你只管接着就是。前头十三年的东西，无论是富贵还是感情，母亲和哥哥们都会尽数补偿给你。”针线笑了笑。谢谢二哥。见状，裴成洲也笑了。自家兄妹不必言谢，你这院子还有改进的空间，得空我会同管家聊聊的。这边景致倒是不错，就是院子有些小。他正想说，要不给针线种换个大点的院子，却忽然想起，除了正院，好像只有芷兰院最大最漂亮，明珠院比起旁的院子已经要好上很多了。于是他刚要出口的话，就那么顿住了。赵景看了他一眼，接话道：“的确有些小，我准备将南面的小花园并进来，过几日便动工了。”闻言。裴成洲松了口气，点点头，笑着一合掌：“对对，这样正好。再将花园里的各色花草都移些过来，景致能更胜一筹。”针线看了一圈院子，拉了拉赵景的袖子：“母亲，这院子已经很大了，不必您再费心的。单这一个院子就已经比整个甄家都还要大了，他住着可一点都不挤。”赵景拍了拍他的手：“无碍，这费不了多少功夫。正如你二哥方才所言，这是你的家，你只管接着就是。”他对针线眨了眨眼，针线被他逗笑，也不再说话了。赵景拉着他站在正屋门前，招手叫来一众丫鬟婆子，对针线道：“这是波莱明珠院服侍你的，贴身一等丫鬟四人，外房二等丫鬟八人，还有小厨房的、洒扫的、侍弄花草的这些，共有三十人。带到后头小花园并进来，母亲再给你加四个，这些都是你的人，你自己管着便是。若有那伺候不尽心的，你只管发落，或是来告诉母亲也可以。”知道推拒没用，针线也不再推拒，只笑着点头。只说了会儿话的功夫，天色就黑透了。赵景便叫膳房在明珠院摆了一桌，母子四人一起用了顿晚膳。这回他仔细留意了一下针线的口味，发现这孩子不挑食，荤素皆可，唯独很喜欢吃辣。他默默记下，想着得指个馍馍过来明珠院看着点。喜欢吃辣的同时，可要保护好皮肤的。正值青春期的孩子，一不小心就容易爆痘。膳后，裴成洲也终于支支吾吾地说起了裴欢颜母亲那个小妹，不，不是，是欢颜。她今儿不小心在院子里摔着了，太医说伤着骨头了。不宜挪动，最好静养三个月。听到这个消息，赵景毫不意外。裴欢颜要真能乖乖离开，那才叫意外呢。只是他没想到，裴欢颜倒是能下得去狠心，直接给自己弄骨折。他看向今日留在府里的西夏，后者小声道：“奴婢派去的人没留心，就给他钻了空子了。”赵景点点头，无碍，那便叫他伤好再离开吧。见针线看过来，他解释道：“欢颜便是你养母换来的那个孩子。查出真相后，我本要叫他搬离府中，只是不巧他今日摔伤。”待他伤好后便离开。针线摇头道：“他与母亲哥哥们十三年的感情，想也是难以摒弃的。母亲不必顾及我的感受，叫他留下也无事的。甄家那样糟糕，他都尚有部分割舍不下的感情，更不必说被侯府当成亲生女儿养了十三年的裴欢颜了。他能回到家，能见到自己真正的家人，他们也对他期待又善意。他已经很满足了，没必要为了顾及他的感受而叫母亲和哥哥们难受。”闻言，赵景几人心里俱都复杂。针线太懂事了。他摸了摸针线的头，仙儿不必理会这些，叫欢颜离开是母亲的决定，也不会更改，这对我们彼此都好。针线不理解他的话，但还是乖乖点头。好了，今儿已经很晚了，你快些歇息吧，咱们明日再聊。赵景看了看天色，说道。针线点头，是。看着完全陌生的环境，他还是有些怕的，但他素来懂事惯了，也不会将自己的情绪宣之于口，于是只静静送他们离开。赵景先走了，裴成洲跟在他后头问东问西，全都是关于甄家的事。裴成云走在最后，看了针线一眼，表情淡淡，不知在想什么。针线被他看得又手足无措起来，以为自己身上哪里又沾了灰尘，
，忙低下头一边去看，一边擦着自己的脸。正在这时，裴成云冷淡的声音终于响起：“你还从未叫过我。”闻言，真仙愣了片刻，才反应过来：“叫了母亲，叫了二哥，就是没叫三哥。”他不确定裴成云是不是这个意思，只能试探的叫了一声“三哥”。裴成云满意了，颔首道别：“早些安寝。”说罢就转身离开。屠刘院门口的真仙懵逼。裴成允刚转过拐角，就看到了赵景，也看到了映着点点灯火的后者脸上的戏谑。他怔了一瞬，随即拱手行礼：“母亲。”动作行云流水，语气不紧不慢，看似内心毫无波澜。若没有看见昏暗灯光下他耳根处的薄红，赵景险些都要信了他的邪。天色已晚，母亲还不回去歇息吗？赵景挑眉：“我怕仙儿一个人害怕，便来陪他。若非他忽地考虑到了针线的情绪和心态，他还看不到这样意外的一幕。”裴成允点头：“既如此。”儿子便不打扰母亲安寝了。他缓缓行礼，到了告退，便转身离开，面上始终风轻云淡。赵景也微微点头，转身走向明珠院。别看有些人表面冷淡，内里却是个闷骚又幼稚的。反差萌可真要命。还站在院门口的针线看见他去而复返，惊讶道：“母亲是有东西落在这里了吗？”“没有。”赵景拉着他的向屋里走：“母亲陪你一起睡。”针线脸上表情没变，眼睛却亮了亮，虽然还是有些不好意思。但他心里却暖暖的，也紧紧握住了赵景的手，跟着他一起进屋。第八十八章上族谱。一日一早，裴氏族老便陆续上门了。赵景带着三个孩子一起出来待客，也叫针线一一认过人，给平阳侯磕了头，上了香，也上了族谱。针线正式改名为裴县，而裴欢颜也顺理成章的被除族。族老们是最在乎血脉的一群人，便是赵景坚持留下裴欢颜的名字，他们都要犹豫一二，更别说赵景压根儿就没想过保裴欢颜。七叔公看着裴县，深深叹了口气。既回来了，便好生过日子。你是西岭的亲闺女，谁都不会委屈了你去。若有人敢为难于你，你只管寻你母亲和我。裴县点头，真心感激道：“谢谢七叔公。”赵景也没有对七叔公这番话表示什么。德高望重不是没有原因的，这位显然很明事理，又懂进退。平阳侯还活着时，指望他拉拔族人，七叔公一向对他们一家子和善又有礼。平阳侯战死后，他也并未拜高踩低落井下石，还压着族中有一心的人，给他们孤儿寡母喘息的时间。便是前些日子裴承志闹得那样大，他也从未过多插手，由着赵景将裴承志赶出了家门。赵景也从未想过去找七叔公除族，他明白扫地出门已经是极限了。裴欢颜是特殊情况，可裴承志到底是平阳侯的长子，七叔公是个爱惜羽毛的，在平阳侯已经战死的情况下，他也不会贸然插手过多，一个不小心就容易被诟病。除族这样的大事就更不可能，宁愿手段优柔寡断，叫人道具心软，他也绝不想叫人诟病，狠心绝情。赵景也没什么埋怨的，他宗族观念并不强，也并不觉得人家就一定有义务帮着他。送走了几个族老，赵景还没歇口气，紧接着赵老爷夫妻就上门了。听到下面人的禀报，赵景这才想起自己好像没告诉娘家这事，他下意识看向裴成允：“你通知的？”裴成允摇头，儿子以为母亲已经通知过外祖父和外祖母了。要命！他忘了。赵景一时有些沉默。赵老爷夫妻很快就进来了，两人一进门的瞬间。立时就将视线横扫一圈，最后落在了裴宪身上。只那一眼，赵夫人就知道这是自己闺女亲生的，没错了。再看这孩子瘦瘦小小，比裴欢颜能矮半头瘦半圈，眼眶立时红了起来。赵景行了礼，忙对裴宪道：“宪儿，这是你外祖父、外祖母。”裴宪按着昨夜他教过的，有些生疏的行了个礼。宪儿见过外祖父，见过外祖母，愿外祖父、外祖母福寿安康，永世无忧。他礼还未行完，就忙被赵夫人拉住手，抱进了怀里。好孩子。快别多礼，叫外祖母好好瞧瞧你。对，咱们自家人不讲这些虚礼。赵老爷不能抱抱外孙女，只能眼巴巴地看着，一向严肃的脸上也有些伤感。闻言，赵景嘴角一抽。方才他和双胞胎行礼的时候，这二老可看都不带看一眼的。这厢赵夫人已经拉着裴宪坐下，细细握着他的手，问起了这些年的日子。裴宪倒是回得简单，可赵夫人这样玲珑心窍的，哪里会不明白？再看他小小年纪便这样瘦小懂事，吃的苦自不必说。这样想着，他眼泪终于忍不住落了下来。赵老爷忙给他递过去帕子，轻声宽慰着。见赵夫人不理他，赵老爷这才得空搭理赵景：“你也是，这样大的事，竟也不知会我与你母亲一声，还是我从裴家族老那里得知的。你倒是愈发长进，连我与你母亲都不放在眼里。怎么是觉得我们不需要知道外孙女换人了不成？这是赵景理亏，只能道歉，是我的不是。先前也是得知此事，太过震惊，又查真相扎馅儿的去处。”昨日才接他回了家，今儿上族谱，一时竟也忙成一团。本想过几日再告知父亲母亲的。赵老爷冷哼一声，看在杏儿的份上，
我们便不同你计较这一回，下不为例。赵景失笑，只能应是。赵夫人同裴宪聊了聊，这才抬头问起了赵景：“这是怎么回事？如何会有这样的意外？你又是如何发现茶石的？”他一下就问到了点子上。赵景同他简略说了经过。听完，赵夫人一手重重拍在桌案上，微红的眉眼满是凌厉，岂有此理！混淆侯府血脉，本就铸成大错，他竟还不知悔改，妄想瞒天过海，叫侯府明珠待他受过，香消玉殒。真是好生歹毒的心思。闻言，裴承洲顿了一下，还是小声道：“外祖母，欢颜隐瞒此事的确不对，不过他没想过要害裴县妹妹，香消玉殒的。今日他慌乱无措感，瞒天过海，明日就能为掩饰身份斩草除根。人的欲望永无止境。”赵夫人冷声说完，看向裴承洲：“周哥重情义是好事，须知谁才是你一母同胞，血脉相连的亲妹妹。你将人家当亲人，人家却并不念着你的好，还想叫你血亲永隔呢。”裴承洲低下头。有些丧气，可是外祖母欢颜也是同我们相处十三年的亲人啊，他是错的离谱，可我们却不能因为他没做过的事恶意揣度他，难道少了这份血脉，他就不是我们的亲人了吗？当然不是，赵夫人冷声回答，血脉相连的至亲尚且会反目，更遑论一个什么都不是的裴欢颜，非我血亲，其亲必异。见到裴承洲诧异的眼神，他继续道：现在他没有做不代表，以后不会，待到事成定局，你追悔莫及。周哥，你且记住。便是至亲，也不吝以最大的恶意揣度对方，为人处事，这才是自保之道。闻言，裴承洲和裴宪两人都愣住了。赵景看着赵夫人的眼神，却更加惊叹欣赏。看裴承洲一脸世界观被冲击的表情，他适时道：“母亲放心，我已经决定将欢颜送走了，念在这十三年来的情分上，保他余生富贵。但此后，侯府与他再无干系。”赵夫人这才缓和了脸色：“是该这么做，还有这性罢了。本该叫他改回真性，发还本家。”不过好歹养了这么些年，断干净也就算了。想来他是不愿改姓的。赵景点头，裴欢颜何止不愿意改姓，他连侯府都不想离开，千方百计要留下呢。第八十九章，母亲，颜儿好想你。将裴欢颜的问题快速接过，赵夫人看着裴宪叹了口气，本该为谢儿办场认亲宴的，只是眼下时机不对，倒是委屈了谢儿。外祖母言重了，谢儿能回家，心里已是莫大欢喜。认亲宴也并非必要，父亲去世尚不到半年，我何该为他守孝才是？哪有大肆操办宴会的道理？裴宪倒是不在意这个，家里人的态度已经叫他有足够的安全感了。闻言，赵夫人慈爱的摸了摸他的头：“你这孩子倒是懂事的紧。”裴宪对他笑了笑。不过虽说认亲宴不能办，可该知道的人也须通知到了才是，可不能叫我们宪儿无名无姓过日子。赵夫人顿了一下，宫里是一定要你亲自去知会到的，还有皇后娘娘那边，你也该带着宪儿去给娘娘磕个头。赵景道：“我晓得的，正准备明日带宪儿入宫。”赵夫人点头，听到要进宫，裴宪有些紧张，不过他还是没说什么。他知道以自己现在的身份，这些都是他必须经历的。因为裴宪的回来，祖孙三代聊了好一会儿，最后赵老爷才带着双胞胎要离开考校功课。临走时，他对裴宪看了又看，还是忍不住问道：“宪儿可要随外祖父来书房，听听你哥哥们的功课，还有你日后的启蒙事宜。”说起读书，裴宪眼睛亮得很。赵景孝看了他一眼：“你外祖父当年可是状元郎，学问好得很呢。”谢儿便去吧，耳濡目染也是好事。裴宪立时面带喜色的应了，走到双胞胎身后跟着。赵老爷也高兴，连严肃脸都板不住了。等到他们离开，赵夫人的笑脸才垮了下来。你说你这都叫什么事啊？他深深叹了口气，语气是掩不住的发愁。怎么一没了男人，你就能将日子过成这样？赵景辩解道：“母亲这话却是不对。裴承志不是我教他不孝生父的，真假闺女那也不是我愿意无贵相换的呀，他才是受害者呢。”你还有理了？赵夫人瞪他一眼，心里也知道这怪不到赵景身上，只是他心里堵着一口气，不对着闺女发，对谁发？好不容易这糟心闺女变得靠谱了，结果却是事端不断，多离谱的事放他身上都叫人觉得正常，这是个什么道理吗？见他也没真生气，赵景便闭嘴了。不一会儿，赵夫人缓过劲儿来，便沉声开口：“那个白瑶清察觉到此事算他有功，他却因此利用裴欢颜来谋利，该给他的教训。还有志哥儿，明知谢儿在受苦。”却不闻不问，如今断绝关系。论理他的确没有告诉我们的必要，可他竟借此威胁牟利，那我们便也不必念着亲缘，饶他一回了。闻言，赵景也脸色微沉。裴承志是一定得给个教训的，嘴上硬气的说着死也不回侯府，背地里倒是敢做出这种勾当来了，不整治整治这叉烧，他跟他姓。正在这时，惜春进来道：“夫人，老夫人，芷兰院的巧灵求见，说是欢颜姑娘听闻外祖父、外祖母过府，特意遣人来给二老请个安。”赵夫人嗤笑一声，往日我人到正院也不见他殷勤，如今倒是知晓礼数了。
。赵老爷夫妻进来的时间不长，此时赵景和赵夫人还在厅堂里坐着。换做往日里的裴欢颜，顶多来请个安全礼数，断了腿还特意遣丫鬟来请安的情况是绝对不会发生的。也可见裴欢颜是真着急了，叫他回去吧。赵夫人开口，他可没空同裴欢颜演什么依依惜别、祖孙和乐的戏码。赵景瞥见他眼里没多少对裴欢颜的感情，心里有些不解。往日里赵夫人对裴欢颜也是淡淡。除去作为长辈的叮嘱，全无多少慈爱；而裴欢颜也是同样，对赵夫人也只有礼数，却没多少亲近。他相信，若今日抱错的是双胞胎中的一个，赵夫人绝不会这样无动于衷、果断绝情。母亲不喜欢欢颜，他问道。赵夫人奇怪的看了他一眼，他好歹在你跟前长了十三年，便不是亲生，你也总该了解他几分。一意仰慕权势，自诩为尊贵的侯府千金的人，如何看得上我一介三品官员的家眷？裴欢颜看不上赵夫人。这回赵景是真的惊讶，他眼里的裴欢颜虽说有些小毛病，不过那在他看来无伤大雅，仰慕权势也不能说是错。小姑娘的心思罢了，可若说因此看不上自己的外家，赵景倒是相信赵夫人的眼光，且过往好像也有迹可循，只是他从没有认真关注过。在他的认知里，能有感情甚好，一心为自己的家人，已经是幸运之至了，哪里还有嫌弃的道理？再加上裴欢颜一直对他很亲近，他便只以为裴欢颜是因为赵夫人的动辄训诫不敢亲近。绝想不到这上面来，倒是能说得通了。从前的赵夫人念着“这是女儿的血脉，所以可以视而不见”，最多就是不亲近。可裴欢颜如今连这点的血脉都没了，赵夫人自然不会再惯着他。想到这里，赵景深深叹气，倒是他的思维局限了。看着他的表情，赵夫人就明白了，闺女还是那个傻闺女。看着八百的心眼子，实则被谁都能糊弄住。他也没再说什么，反正换回来这个亲外孙女，性子好得很，这就够了。要不怎么说到底？还是亲生的靠谱呢。他拉着赵景说起了旁的，这会儿也到午时了，赵景便叫膳房在这里摆了膳。正在这时，外头却传来些嘈杂声。他抬头看去，正好看到被几个婆子抬过来的裴欢颜。一见到他，裴欢颜渲然欲泣。母亲，颜儿好想你。大抵是心里煎熬，一向妆容精致、爱漂亮的裴欢颜，称得上素面朝天了。再衬着惨白的脸和微红的眼眶，瞧来实在可怜。颜儿给母亲和外祖母请安，请恕颜儿有伤在身。不能给长辈磕头行礼了。赵景微微皱眉，身子有伤还敢跑这么远？裴欢颜眼中闪过一丝喜色。母亲是关心我吗？我就知道母亲还是念着我的。赵景打断他的话：“若你能动弹，那就早些搬去青松街的宅子吧。”裴欢颜声音猛地止住，抬头隔着泪眼，不可置信地看着他。正在这时，赵老爷带着双胞胎和裴宪也过来了。裴欢颜的眼神越过前三人，直直落在了裴宪身上。第九十章，这便是欢颜妹妹吗？裴宪今日的打扮偏清冷，梳着垂环分销髻，发上簪的首饰不多，却都是上好的白玉，耳坠也是同色白玉坠，一袭冰蓝色撒花叶地裙，更衬得他气质清冷。再加上他出色的五官，整个人都惹眼了不少。不过裴欢颜却只看到了他发黄的肤色和瘦小的身体，那些衣裳首饰，在他眼里早便是稀松平常。他更关注的是裴宪这个人，这个抢走了他现有一切的人。他一双眼直勾勾看着裴宪，眼里闪过一抹微不可察的不甘与恨意。就是这样一个样样不如他的人，仅因着那点子血脉，就轻而易举夺走了他的一切，毁了他的人生和大好前程，凭什么呢？这时的气氛颇有些微妙，也微微沉默了片刻。出乎意料的，针线是最先开口的一个，这便是欢颜妹妹吗？在裴欢颜死死看着他的时候，他也在静静注视着裴欢颜。而他这话一出口，众人反应各不相同。裴欢颜暗暗咬着牙，分明是同年同月同日生。裴宪上下嘴皮子一碰，他倒成了姐姐，凭白压自己一头。因为心里不忿，他一时没有说话，倒是裴承洲忙应声：“对对，这是欢颜妹妹，她这昨日刚摔伤了腿，今日得知你上族谱，就连忙赶着来恭喜你了。”裴宪一怔，裴欢颜的脸色也忍不住扭曲一瞬，袖里的双手紧紧攥住。他分明是为了母亲和外祖母来的，谁他妈看裴宪还恭喜，也不看这村姑配吗？若不是知道裴承洲素来说话不惊恼，他都要以为他是故意给他心口上捅刀子了。他喘了好一口气，才堪堪将对裴承洲的白眼压了下去。见状，赵景好悬忍住笑意，他倒是明白，傻儿子是想缓和缓和裴宪和裴欢颜的关系。就是这直男发言太窒息，也成功膈应到了这两个人。傻儿子出发点是好的，但最好先别出发了。再看裴宪，明显也有些不自在。不过他没说什么，只是对裴欢颜道声谢，后者咬着牙说不客气。这时赵夫人道：“行了，都愣在外头做什么？午膳都摆好了。”裴欢颜眼里闪过一丝喜意，忙就要应承下来，却听赵夫人又补充道：“严丫头身上有伤，还是快些回去养着吧。咱们今儿的午膳里也没有补汤给你用。”裴欢颜僵住脸：“外祖母言重了
。今日你与外祖父过府，言儿身为晚辈，待在自己的院子里，像什么样子？纵使有伤在身，也不该忘了孝道才是。”赵夫人似笑非笑：“你倒是有孝心。”赵老爷皱眉看了一眼裴欢颜，他是思想很传统的古代大家长，在知道裴欢颜干过的事后，心里就扎着一根刺，也对赵景这样亲亲接过有些不满。可到底是疼了十三年的外孙女，感情不是说放就能放下的，所以他也沉默着没说什么。裴欢颜泪眼朦胧地看着赵景，母亲，颖儿即便不是您亲生，可这十三年的感情做不了嫁，颖儿是有错，可母亲必要因此否定一切吗？颖儿自知有愧，也希望母亲能给颖儿一个将功补过、承欢膝下的机会。我是您和父亲疼了十三年的掌上明珠啊！面对这样声泪涕下的素颜，赵景有触动，但不多，更软化不了他已经对裴欢颜冷硬的心。赵夫人也是如此，不过显然裴承州和赵老爷有点心软了。这时，裴县道：“欢颜妹妹既已经来了。”不如便一同用个午膳吧，补汤回去再喝便是。母亲便应了他，好不好？说着，他几步上前，抱着赵景的胳膊，笑着问他。赵景有些意外的看了他一眼，但还是点了头。那便一同用吧。谢谢母亲。裴宪笑着拉住了赵景的手。裴欢颜心里却没有丝毫高兴的情绪，而是死死盯着他，拉着赵景的手。若目光有实质，裴宪这只手只怕早就灰飞烟灭了。本属于自己的位子，却被一个不相干的人占据，而本该就属于自己的东西。如今却也要靠他施舍，裴欢颜双眼发红，心里的不甘愈甚。看着他这副模样，赵景心里油然而生一股恶毒反派既视感。这样的情况，在不明真相的人看来，可不是他们一家子欺负一个13岁的小姑娘吗？这善良的小姑娘还不计前嫌，念着养恩，想要与他们修补亲情。赵景缓缓落座，看着红着眼、一脸委屈的裴欢颜，心里最后那点感情也消磨殆尽。裴欢颜若有良心，念着养恩和他亲生母亲犯下的大错。道句抱歉，默默离开就是最好的结局了。出了这样的事，谁也没法回到过去，当做什么都没发生过。偏生他将所有人都当傻子，可以隐瞒裴宪的存在不说，事发后不思悔过，还想要侯府继续养着他，给他身份富贵，好叫他踩着嫁高门，哪有这样的好事？天底下的便宜也不是非他裴欢颜一个人占全了的。因为食不言的规矩，桌上倒是安静，只是裴宪却像是忽的活泼开来一样，变得主动许多，时不时给赵景等人布个菜，大家都心疼他，自没有不接的。倒是显得裴欢颜像个外人了。一顿无言的午膳用完，赵夫人拉着裴宪说了好一会儿话，才同赵老爷离开。临走时，他道：“我与你父亲知道的还算早，不过这事瞒不住，也不能瞒，怕是不出多久，外头就会有风声了。你要早做应对，万不能叫有心人借此生事。”赵景点头：“母亲放心，我有准备的。”闻言，赵夫人没再说什么，同有些担心的赵老爷一起离开了。几个孩子出门送二老，裴欢颜的声音再止不住哽咽：“母亲便一定要这样对颜儿吗？”裴宪是您的亲生女儿，可颜儿也是您放在掌心疼了十三年的女儿，为何为何要到这般境地？我们一起承欢您膝下不好吗？第九十一章，沾谁不好？沾裴承志，当然不好。赵景道，你还不明白吗？因为你生母的一念之差，因为你知情不报、瞒天过海的种种行为，我无法再如从前般对待你，更做不到疼宠。能叫你在外安身立命、富贵余生，已经是我看在这些年的母女情分上了。就算没有吴桂香故意报错和裴欢颜瞒天过海这一茬。就算裴欢颜秉性纯良，就算真的是他本人与裴欢颜相处十三年，他也不会将裴欢颜留下，这对裴宪不公平。这个家是赵景的，也是裴宪的，没有因为他的不舍和妄想就叫裴宪咽下委屈的道理，不能因为后者受惯了苦的懂事，就将此当成理所应当。扪心自问，换作他是裴宪，他不会想要看到裴欢颜。闻言，裴欢颜哭声一致，手紧紧攥着，因为用力过大，连带着那一处的裙摆都褶皱起来。他垂下眼眸。掩住其中一闪而过的怨恨，赵景看他一眼，无事便回去吧。你若再到处晃悠，我便当你行动无碍了。说完，他起身就离开了，徒留一个低着头的裴欢颜不知道在想什么。正如赵夫人所料，真假千金的消息果然也很快传出去了。听到消息的京城中人先是震惊，继而不约而同想起了先前对于平阳侯府流年不利的猜测。如今看来，这哪里是流年不利，简直是命犯太岁啊！这得多倒霉才能摊上这一连串的事儿啊！一时间，许多人的眼神都盯向了平阳侯府，也多少了解了真假千金之事的始末。赵景没有替男女主和裴欢颜瞒着的好心，于是没多久，满京都知道了裴承志借假千金之事威胁裴欢颜，好叫自己顺利回侯府，却不想被平阳侯夫人察觉端倪。细查下，终于发现真相，火速从农家借了饱受欺凌的真千金回来的事。一时间，裴承志本就不好的名声雪上加霜，凡有提及他的地方，街听曲骂声一片。就算真的断绝关系，可到底是血脉相连的亲人，如何就狠心至此，眼睁睁看着亲妹妹受苦？当然，这些人自己也不见得干净善良到哪去，
，该牺牲旁人的时候没几个皱眉头的。不过越是这种人，越是喜欢站在道德制高点对别人指指点点，以彰显自己高洁的品性和德行。所以裴承志不出意料的黑又臭了，连带着跟他沾了关系的裴欢颜也坏了名声。本来大家对一个小姑娘的恶意没那么大，他也只是故意隐瞒了针线的存在，还没走到杀人灭口那一步，也会有那同情心泛滥的为他辩解洗白。可谁叫他沾谁不好，沾裴承志，臭了名声真不能怪外头骂的很。也有许多人在注意着赵景的动向，在得知他决心要将裴欢颜送走后，倒是很多人都赞了他一句果断和痴心。一个精心培养了多年的贵女，和一个在农家长大、大字不识、礼仪不通的孩子，还是13岁这样微妙的年纪。若是感情淡薄的人家都要犹豫再三，也多的是人会选前者，因为明显后者带不来多大的利益。所以在平阳侯府已然示威的情况下，赵景能这样坚定的选择裴县，无疑更叫人佩服。至于那些说他痴情不二的，则多是一群恋爱脑，他们认为赵景会这样坚决，无非是因为裴宪才是平阳侯的血脉。他们那些令人窒息的发言，且不论，倒是一来二去，将赵景的名声又刷高了一层。不过，不论外头怎么说，京城众人却都很诚实且默契的，将眼神继续放在了平阳侯府。天可怜见，近期京城的八卦闲话，全靠平阳侯府友情提供。一个平阳侯府，不知养活了多少戏楼和茶馆说书的。八卦是人的天性，是人就不能免俗。无论是朝堂老狐狸。还是后宅勾心斗角的女眷，而此时赵景也没空理他们，他正要带着裴宪进宫。马车上，裴宪有些紧张的坐着，连坐姿都有些僵硬。赵景见状，宽慰他道：“皇后娘娘是个很和善的人，你只管礼数周到便是，她不会为难于你。”裴宪点点头，又轻声道：“我听二哥说，皇后娘娘与母亲私交甚好。”赵景道：“我与皇后娘娘是表姐妹，自幼一同长大，所以皇后娘娘也时常念着我这个妹妹。”你哥哥们都是叫他姨母的，你稍后也只管换姨母，当做寻常长辈敬重相处便是，不必太过拘束。仙儿知道了，裴宪点头。赵景顿了顿，也顺势同他多说了几句。皇后娘娘膝下有一女玉华公主，排行第八，长你两岁，性子灵动有趣。听说她昨日从护国寺回来了，想来今日也在。裴宪有些好奇，皇后娘娘只有一个女儿，没有儿子吗？他声音放得很低，赵景便也没有说什么，轻声回了他的疑惑。皇后娘娘膝下只有一女，不过她本人贤良有德，很能服众，后宫不敢造次。这就是在隐晦的说皇后手段了得了。裴宪虽然没怎么读过书，但也不是个傻的，自然明白了他言下之意。话都说到这里，赵景便也多提醒他一声：当今有十五个儿子，前三位已经入朝，后头几位要么未长成，要么还在上书房读书，其中同你年纪相仿的有四位，若日后遇见他们，当敬而远之。最后一句话他说的极轻。只有同他相近的裴宪听了个真切，赵景也并非杞人忧天，因为平阳侯之死，平阳侯府虽然暂时走了下坡路，可到底根基还在，人脉还在，平阳侯的庇荫还在。虽然比不得十全重臣和公府，却也不是一般小世家能比的。不然先前五皇子也不会一口咬定要娶裴欢颜。赵景不想掺和，竟夺嫡里去，自然也要同裴宪通好气。裴宪前十三年在农家长大的身份，的确会受人诟病，可那群眼里只看得到权势尊荣的皇子们，却未必会介意。只要能助他们登上那个位子，没有什么是不能舍弃的。听完他的话，裴宪眼里似有深思。不多时就到了皇宫，赵景带他下车，往鸾凤宫走去。从秀姑姑一如先前一样站在门口等着，在迎上赵景的同时，他眼神不动神色地扫过裴宪：“娘娘从早上起来就等着您了，夫人快里面请，叫娘娘久等是我的不是。”赵景笑着回了一句，顺着从秀姑姑的力道往里走去。不多时到了正殿，他与裴宪恭敬行礼。一如预料的被皇后拦住，此时她复杂的眼神正看向裴宪，这便是县丫头。第九十二章，多谢淑妃娘娘。赵景笑着拉过裴宪，正是他，前日刚接回来，仙儿快过来叫姨母瞧瞧。进宫之前表现的紧张，眼下裴宪倒还算稳得住，端端正正又有些生疏的又行了一礼。臣女参见皇后娘娘，恭祝娘娘玉体常健，祥泰永安。皇后这回没有拦着他行礼，而是定定看着他，片刻后才对赵景笑道：“是个乖巧又懂规矩的。”赵景也笑回道：“那是自然，妹妹我亲生的孩子，姐姐还不放心吗？”这时，站在皇后一旁的一个妙龄少女也适时开口：“当真是姨母亲生的孩子，才有这般容貌，便在外受苦多年，也不损多少风姿容色呢。”这女子一袭绿色宫装，样貌娇美可人，眼眸流转间一派灵动。这便是建文帝唯一的嫡女玉华公主。方才赵景向皇后行礼时，也向她行过礼，后者没拦，却俯身回了一个晚辈礼。公主谬赞了。赵景对她一笑。玉华公主夸张的捂住心口，姨母莫要这样笑，玉华抵挡不住您的美貌啊！赵景被他逗笑，皇后也无奈看他一眼，整日里没个正形，
，亏了是投生在本宫肚子里，否则有你好受。”玉华公主抱住皇后的胳膊，语气撒娇：“当然，只有天底下最好的母后，才能拥有天底下最好的玉华呀！玉华最喜欢母后了。”皇后宠溺的捏了捏她的鼻尖，被玉华公主这么一打岔，原有些沉默的气氛顿时活了开来，连裴宪也不由自主放松了许多。皇后简略问了问裴宪在甄家的生活，完了也不由叹口气。往事已逝，寄回来了，过好当下才是紧要。谨遵姨母教诲，裴宪恭敬说道。见他乖巧又安静，皇后对他的印象也好了许多，对玉华公主道：“知你闲不住，便带你表妹出去玩吧。”玉华公主立时就高兴应下。是，说完他就来拉裴宪的手。赵景也对裴宪笑道：“不必拘束，便同玉华姐姐去外头走走吧。宫中景色不俗，难得能赏一回呢。”裴宪笑了笑，点头应了是，便随玉华公主出门了。你若要赏景。谁还敢拦着你来不成？可惜却是错过了不少好风景啊！皇后念叨他一句，见玉华公主和裴宪的身影消失在门外，这才道：“先前还当你长进了，却不想竟还是这样冲动。”赵景知道他言下之意，只能道：“宪儿到底是我亲生，我岂能眼睁睁看着他受苦？”一根筋，皇后如是评价他，想救他于水火的法子多的是，何至于你选了最高调，还反伤己身的一种？赵景垂下眼睫，办法是有很多，却无非都要委屈了他。更甚至叫他眼睁睁看着仇人之女顶着自己的身份，理所当然地享受着本属于他的一切，这对他又何尝公平？世间又何来绝对公平？聪明人明白这一点，所以事事以己为先，宁我负天下人，不叫天下人负我。皇后慢悠悠摇着团扇，语气冷静。赵景道：“我又何尝不是为了自己？姐姐同为母亲，该明白我的感受。”闻言，皇后也沉默了片刻。打私心里说，她是不同意赵景将裴宪接回来的。若不是被他先斩后奏，打了个措手不及，皇后高低都要拦他一拦。正如外头众人顾虑的那样，皇后也是考虑到了裴欢颜的利用价值，便不是亲生，好歹也养了这么多年，到了一亲的年纪，只要不披露真相，裴欢颜的婚事就能结到一门有利的姻亲，也能叫如今示弱的平阳侯府多个助力。再往大了说，若选对了亲家，裴欢颜自己得意，裴承周兄弟俩的前程都能坦荡不少。而一个在农家长大的裴宪，便是他身上流着平阳侯的血。便是他可能当真天资聪颖，但这也改变不了他缺失十三年侯府精心教导养育的事实。无论是学识、眼界，还是规矩礼数，他都差了裴欢颜太多。侯门公府里，但凡挑剔点的主母，都不会想要这样的儿媳。即便他身份真的足够贵重，赵景自是不会叫裴宪去高门深宅吃苦，那就只能低价用侯府的事压着，倒也能保他余生顺遂。唯一的缺点就是付出良多，全无益处。皇后在心里道：“不过事已至此，多说无益。”他道：“县丫头刚回来，怕是诸事不懂，我指个馍馍，你一并带回去吧。”赵景笑道：“便是姐姐不说，我也要向您求一个的。”裴宪在农家长大的是瞒不住，所以赵景从一开始就没想过要瞒着。而这个时代的勋贵官家都对一些虚无的东西看得很重，即便裴宪是如假包换的侯府千金，也不免有人说三道四，指手画脚。再加上裴宪的礼仪也需要从头开始学，皇后赐下的教导馍馍能省不少事，也能堵住不少人的嘴。皇后点点头。也没有再同他提起裴欢颜，在他心里，那已经是一颗废棋了。两人说了会儿话，就听鸾凤宫的宫人禀报：禀皇后娘娘、淑妃娘娘、德妃娘娘、乐嫔娘娘、林婕妤、齐美人求见。呵，来这么多人，秦安的时辰早都过了吧？皇后倒是丝毫不意外，深宫长日无聊，总要有些趣味和消遣。赵景嘴角一抽，合着他母女俩就是被当猴看了呗。这厢几位妃嫔已经走了进来，玉华公主和裴宪也跟着进来了。赵景早便起身，待到几人向皇后行礼后，他便伏身行礼，只是膝盖弯到一半就被一双凝脂般滑润的手扶住。紧接着，面前这人娇音般的声音含笑响起：“咱们自家人哪就须得这妻子虚礼？夫人快些请起。”赵景顺势起身，笑着抬头看去，从犄角疙瘩的记忆里翻出了这位的身份。多谢淑妃娘娘。第九十三章，宠妃能做到这份上也是没谁了。该说不说，宠冠后宫自然有宠冠后宫的资本。眼前这位肤如凝脂，未雨先笑。不算绝色美人，却打个照面的功夫就叫人如沐春风，只觉疲乏都消解了不少。据说当年的淑妃并不得宠，连带着二皇子也不受重视，还是后来偶然生下五皇子，而淑妃也开了窍，懂得逢迎上意，母子三人的日子才好过起来，也渐渐变成了如今的风头无两。同淑妃寒暄过后，赵景又看向其余几人，身姿曼妙不必说，容色也都出众，美帝各有千秋，一颦一笑都是风情，见文帝好福气啊！同剩下几人见过礼，他才缓缓落座。默默听着这群女人同皇后说笑，心里也在慢慢将这几人的脸和身份对上钩。淑妃不必说，德妃是三皇子的母妃，因为后者身有残疾的缘故
，这母子二人向来与世无争，旁人也不会怎么找麻烦。加上建文帝也颇为心疼这个儿子，时常关照，所以这母子俩可以说是从不被慢待，也不会被牵连事端，小日子过得很舒服。乐平是大皇子的母妃，比不得淑妃得宠，但也算时有恩泽。加上膝下有皇长子，母子二人是相辅相成，互相成就。林婕妤育有九皇子，齐美人育有十皇子，前者依附淑妃，后者依附乐平。总结来说。这五个都不是省油的灯，巧了不是，无子无宠的嫔妃不知道消遣八卦，倒是最不该也没有时间八卦的几位，今儿全都来齐了，只怕八卦是真，来探探消息，同他留个面子，情分也是真吧。赵景心里想着，眼神缓缓看向正在说话的德妃，另外四位他不疑惑，反倒是这位叫他有些看不透，瞧着与世无争，却不知心里是不是还存着大志向呢？早间给娘娘请安回去。却忽地想起您先前提到过，臣妾酿的桂花酒味道不错，索性无事，臣妾便给您送了过来。”淑妃笑盈盈地说道：“这借口找得极好，谁听了不夸他一句，细心恭赏。”皇后也面带笑意，不过是提了一嘴，哪就只当你爸爸送来？淑妃笑道：“皇后娘娘常年管理后宫辛苦，咱们也不知承了娘娘多少恩惠，不过一瓶桂花酒罢了。娘娘便是想要天上的月亮，臣妾也要不计手段的给您摘下来。”伯娘娘一笑，她话落。殿内众人都不由眼唇笑了起来。赵景也算了解皇后，自然看得出，此时她是发自真心的笑意。可见平日里与淑妃关系也不错，宠妃能做到这份上也是没谁了。嫔妃们聊了几句，便顺理成章将话题引到了裴宪身上。齐美人先开的口：“这位便是平阳侯夫人刚找回来的女儿吗？”听到自己被点名，裴宪忙上前一步，俯身一礼。赵景拉着她的手，笑道：“正是小女裴宪，她刚回来，处处不熟悉，正是腼腆的时候呢。”不知有没有听懂他的言外之意？齐美人淡笑不语。倒是淑妃说道：“姑娘家家的，腼腆安静才是正理。且平阳侯的后人如何都不会差了去，本宫瞧着大姑娘便极好。娘娘盛赞，臣女愧不敢当。”裴宪笑着开口，落落大方的态度，倒叫在座众人高看一眼。若本宫没记错，大姑娘今年该有十三了。乐平道：“老娘娘记挂，小女虚岁正好十三，十三岁也该相看起人家了。”乐平若有所思的点头。姑娘家的花期就这几年，夫人可该尽快才是呢。赵景的笑意淡了下来，不等他答话，乐平便一脸笑容的开口：“本宫娘家有个侄子，长相外里挑一，文韬武略也是样样不差。若夫人不嫌弃，咱们倒能结个两性之好。”乐平父亲是三品武将，名头好听，实权却没多少，能耐也有限。这些年若非靠着乐平和大皇子，他连三品都混不上。皇长子的外家，听着名头好听，可比之簪缨世家少了三分底蕴。比之朝廷重臣又少了三分实权，只能算得比上不足，比下有余。照一般情形来说，平阳侯的女儿，堂堂侯府千金，这等家世出身，连排队求娶都不够格。乐平倒是好算盘，这是打量裴宪养在农家十三年，笃定他找不着好亲事了。赵景淡笑开口：“娘娘美意，臣父心领，只是正值侯爷孝期，臣父与女儿伤心犹不及，实在没心思考虑这等事。”当众被拒绝，乐平的笑容也落了些。夫人此言有理，只是却误会本宫意思。孝期当前，自然没有一定要大姑娘线下救驾的道理，通个气罢了。夫人却有些草木皆兵了。侯府本就耽误了大姑娘多年，再耽搁三年，只怕亲事更要艰难几分了。闻言，赵景笑意不变，眼神却冷了下来。没了好亲事，只是运到问题；可若失了孝道，那便是品性不端了。淑妃依旧一副笑盈盈的模样，只是说出的话却带足了刺。再者说，塞翁失马，焉知非福？乐平眼中的好亲事，却未必是好呢。乐平反唇相讥。淑妃娘娘倒是懂孝道，可插手旁人私事，失了礼数也未可知。本宫与平阳侯夫人一见如故，她的女儿自也是本宫的女儿，她不在旁人之列，又何来插手一说？淑妃不以为意的拨着指甲，撺掇人家小姑娘孝妻一亲，乐平才是好教养呢。乐平毫不认输，立时又刺了回去。赵景依然保持笑意，听着他们你来我往，后宫就这点好，再清的水都能轻松给你搅浑了。本该是他的战场，却轮不着他费一点力，连动嘴都多余。淑妃与乐平交锋，他们身后的狗腿子自然不可能歇着。林婕妤和齐美人顺利加入群聊，还有个德妃，不知出于什么目的，在两方挑拨的起劲。等这几人歇战，已经是一刻钟之后的事了。乐平脸上那点微薄的笑意也终于挂不住，渐渐沉了下来。赵景眼观鼻鼻关心，全当没自己事，只是心里对裴宪的轻视又慎重了几分。对某些人来说，如今的裴宪倒真算得上是个香饽饽了。裴欢颜身份未暴露时，不见他们上门求娶。反倒能看上自幼长在农家的裴宪，无非是明白前者高攀不上，而落难千金却叫他们有了癞蛤蟆的妄想，觉得自己能行了。皇后一脸笑容的看完了整场戏，见着没人挑事了。
才开口道：“此番的确是恶评不对，平阳侯尸骨未寒，更是为国战死。你却叫他的女儿孝妻一亲，此举实在不妥。也有为皇上以孝治国之道，便罚你抄孝经百遍，你可有异议？”闻言，淑妃得意的看了乐平一眼。乐平脸色难看，但还是低头认错：“臣妾之错，不敢有为娘娘惩戒。”赵景眼眸低垂，八风不动。倒是一直安静站在一旁的裴宪，对他之前后宫不敢造次的话有了更深层的体会。开口既定论，乐平脸色铁青，却不敢有丝毫违逆，可见对皇后忌惮很深。裴宪垂下眼眸，正在殿内寂静之时，内间那独特而有标志性的尖利嗓音响起：“皇上驾到。”第九十四章，特封县主，封号福安。闻言，殿内众人忙起身迎驾。建文帝很快就大步进来了，皇后走在最前，带着一众人行礼，参加皇上免礼。建文帝说完，拉着皇后走向首位坐下，没给旁的人半分眼神。赵景不由看了淑妃一眼，却注意到了后者不变的笑意和恭敬退开的动作，不见丝毫不甘。这么多人，建文帝坐定，扫了一眼下头。皇后笑回道：“先前臣妾提了一嘴淑妃酿的桂花酒，哪成想她就巴巴送来了。德妃他们无事，便也来凑个巧趣正巧碰上平阳侯夫人携女请安，今儿臣妾这鸾凤宫可热闹呢。说话也是一门艺术，这种时候。”端看皇后对谁的好感度更高，果然，他这话一出，建文帝面上明显多了几分笑意。淑妃素来体贴，六个字的称赞很难叫人心生好感，可从建文帝口中说出来，却是十足的脸面了。除了乐平和齐美人，剩下人都是满脸笑意，尤其是淑妃，眼中三分情意，三分暖意，三分感激，叫所有人都看得分明，也更深切体会到他的情绪。建平帝看向他的眼神也极为满意。父皇怎得先下过来了？今儿上朝累不累啊？玉华给您捏捏肩，见淑妃的场子过去了，玉华公主便接上话，拉着建平帝的袖子撒了好一会儿娇，哄得后者眉眼展平，舒畅极了。你呀你，朕不累，可别到头来又累着了你。建平帝无奈道：“父皇骗人，整日上朝忙正事，怎么可能不累？玉华不过动动手的功夫，若这都算累，那父皇牢记万民，岂不要累坏了？能受宠都不是没有道理的，比如淑妃，比如玉华公主，三两句话。”就能将建文帝哄得眉眼生笑，着实不简单。建文帝同玉华公主聊了好一会儿，这才将视线转向了裴宪。见状，玉华公主笑着偏头道：“父皇，这是姨母家的裴宪妹妹，与儿臣很是投缘呢。”裴宪适时上前行礼：“臣女裴宪参见皇上，皇上万岁万岁万万岁。”建文帝眯着眼打量了他片刻，这才缓缓开口：“平身，谢皇上，你便是平阳侯夫人从民间找回来的沧海一珠。”赵景闻言忙道：“回皇上。”裴宪正是臣父抱错十三年的亲生女儿，侯府奴仆成群，平阳侯更是心思缜密，唯一的千金竟也能抱错。建文帝低低说出这句话，却叫人摸不透意思。赵景只能道：“回皇上，因当年臣父去护国寺上香，却不想途中早产，恰逢与一妇人同时发动，因是当时太过忙乱之故，于慌乱中抱错了孩子，时至今日才找回来亲生女儿。”闻言，建文帝缓缓点头，眼神扫过裴宪瘦小的身体，瞥见他佯作镇定的双眼。他面色未变，眼里闪过一抹什么。身为尊无二上的一国之君，连身边的内侍都是精挑细选而来，个个细皮嫩肉。他上次见到这样枯瘦矮小的孩子，还是在十多年前看到了从破旧宫殿跑出来的二皇子。那样瘦小的孩子都不知如何能长到这样的年纪。如此想着，他思绪不由跑远了些。他不说话，谁也不敢插嘴，皆都屏气凝神的或坐或站，默默候着。直面皇帝的裴宪更是紧张的不行。不消半刻冷汗，便浸透了后背的衣裳。建文帝缓缓摩挲着腕上的佛珠，像是在思索着什么。半晌后，他才回过神，看了裴宪片刻，轻声说道：“平阳侯为国征战数载，更捐躯南疆，他的血脉却流落民间十三年，受尽磨难，振兴甚痛。今特封其女为县主，封号福安，愿余生安然顺遂，再无苦难。”闻言，满殿众人皆是一惊。大齐朝对爵位分封极为吝啬，便是曾救过先帝一命的宫女，也不过止步相聚。建文帝却出手就是县主，不能不叫人说句大方的同时，心里也诧异至极。县主品级便是大长公主的嫡亲孙女，也不一定能获封，如今却给了一个非亲非故的侯爵之女，还是这样高的赞誉，不，或者说是祈愿，愿余生安然顺遂，再无苦难。对自己的亲生闺女也就这样了。裴宪心里的忐忑径直化为震惊，毫不掩饰的露在脸上。所幸他还没彻底呆愣住，震惊过后忙行礼谢恩，臣女多谢皇上恩典。建文帝无所谓的挥挥手，叫他退去一旁。看着淑妃等人连连道喜，他也对赵景道了一句：“今明珠成双，平阳侯泉下有知，也该安心了。”闻言，赵景脸上的笑意僵了一瞬，不过被他极快的掩饰过去。
，面上笑着道了声是，心里却不太平静了起来。明珠成双，见文帝这话的意思再明显不过，掌上明珠成双，一个裴宪，另一个自然是裴欢颜。他不知道见文帝点出裴欢颜意欲何为，或许他真的另有深意，或许也只是随口一说。可处于绝对上位的人，即便无心之言，也不能当过耳旁风。建文帝认为平阳侯府明珠成双，那平阳侯府就不能只留一个裴宪，裴欢颜不能送走了。赵景分析利弊后，心里迅速做出了决断。不过不提旁的，今日进宫还是利多于弊的。他本只是想着叫裴宪来皇后这里认认脸熟，没想捞什么好处，却不想馅饼直勾勾朝着脸上砸。不论建文帝抽什么风，裴宪获封到底是好事。而此时最尴尬的莫过于乐平了，前脚刚内涵裴宪身份，尴尬嫁不出去。后脚建文帝就来啪啪打脸，一个皇帝亲封的县主，含金量不可谓不大，更别说带到建文帝这番话传出去，裴宪的身份都能猛然拔高一层，即便只是空有爵位，也足够叫人高看了。第九十五章，白瑶青离家出走。县主，白瑶青猛地站了起来，因为肚子太大的缘故，险些没保持住身体平衡。小新仙，你还有着身子呢。小荣忙扶稳他，又说起了刚打探来的消息。是啊，我刚得到的消息，还是皇上亲封呢。白瑶青面上依然带着不可置信，一把抓住小荣的手道：“你确定没听错吗？这怎么可能？皇上亲封的还能有错？封号都是现取的，叫福安，这样好的封号，便是公主也没有过呢。”小荣笑意满满：“怎么可能？”白瑶青愣愣坐下，又想起了什么，忽然直勾勾盯着他：“是不是你听错了？皇上封的是裴欢颜？”“当然不是。”小荣瞪着眼：“裴欢颜一个冒牌货，哪里值当皇上开一回金口？”白瑶青还是不可置信：“怎么可能？”怎么可能是针线？现在可不是针线了，人家叫裴宪，是平阳侯夫妻的亲生女儿，天生的千金大小姐呢，同我们可不一样。小荣打断他的话，白瑶青愣了一瞬，才反应过来，是啊，这不是他认识的那个逆来顺受的针线了，她是平阳侯夫人的亲生女儿，无论多大的尊荣和爵位，侯夫人都不会对她吝啬，便是使尽手段也要为她求来的。可为什么？为什么偏偏是裴宪？分明以前的家境和处境都不如他，为什么偏偏他就能投生在侯夫人肚子里？已经被换走了，他又为什么不乖乖认命？为什么还要回来？分明与以前的他是一样的人，裴宪甚至远远不如他。可一招之间，他摇身一变就能成为侯府千金。从前需要他同情怜惜，偶尔接济的人，如今却反需要他抬头仰望，渴望而不可及。他可真是好命啊！小荣状似无意的感叹一句，沉浸在自己思绪里的白瑶青也不由点点头。可不是好命吗？即便前十三年受尽搓磨，却在之后迎来初春，一步登天。哪里像是旁人，穷极一生都沉沦在苦海里，挣脱不得。他想要什么，动动嘴皮子，就有人双手奉上；而旁人却要用尽一切手段去争去抢。在裴宪与裴欢颜身上，白瑶青深切体会到了什么叫同人不同命。正在两人对坐，各有心思时，一个衣着富贵的十岁男孩跑了进来，张口便道：“二姐，快给我五百两，我要买蟋蟀。”白瑶青总算从自己的思绪里走了出来，皱眉看着他：“怎得又要钱？我前日不才给了你一百两，还有你买蟋蟀做什么？”四世被他追问的有些烦躁，男孩也皱起眉头：“一百两能做什么？二姐你怎得这般小气？大哥要一千两银票你都给，如何区区五百两你就对我小气？小心我告诉爹娘，叫你吃不了兜着走。”白瑶青瞪着眼睛：“区区五百两，换做从前，我们家十年也花不了这样多的银钱。”男孩眉间染上不耐：“以前怎能与如今比？以前二姐你也没找着个侯府公子当夫君啊？还是二姐觉得自己翅膀硬了，有靠山了，嫌我们是拖累了？你怎能这样想我？”白瑶青不可置信地看着他，眼中渐渐涌上泪光。我若嫌你们是拖累，何苦接你们一起来？不是就快给我钱，别废话了。男孩逐渐不耐烦，伸出手拍拍桌子。白瑶青眉头复又蹙起，近日花销实在有些大，得省着些用了。五百两这样大的数目，不能随意支取。你还说你不偏心？男孩一拍桌子，颇有些委屈地瞪着他：“大哥要你就给，我要就没有。好啊，你等着，我这就告诉爹娘去。”说完，他便一溜烟跑了出去，任白瑶青怎么叫都叫不回来。像是打定了主意，要给他点颜色看看。小荣忙扶住撑着额头喘气的白瑶青，劝道：“你也别生气，都说再苦不能苦孩子，小弟要，你给他便是了。咱们府里哪就缺这五百两了。”白瑶青缓过劲来，却欲言又止。要他怎么说？往日里，为了在小荣面前撑面子，以满足自己那微不可觉的优越感，他一向大手大脚，明里暗里昭示自己不差钱。当然，以前也的确不差，可他也没想到家里人这样能花钱。今日这个要一点。明日那个要一点，短时间还好，长此以往哪里还能撑得住？更别说单是他保胎的各种补汤，还有衣上首饰那些，就是一笔不小的数字了。如今裴欢颜已经被戳穿身份，不会再受要挟，他们立时便没了镜像。
，只消算算剩下的余钱就足够他头疼，哪里还能再大手大脚？此时面对小荣看似好心的建议，他却有苦说不出。他不想在小荣面前丢面子，便只道：“这孩子被惯坏了，早该好生管教管教，也不能这样由着他所求无度。”小荣理解的点头：“你这想法当然没错，可就怕伯父伯母不理解，届时还要你跟着挨骂呢。”想到已经去告状的白小弟。白瑶青又忍不住想扶住隐隐作疼的额头，爹娘素来宠溺这个小儿子，但凡他告状，不必说，都说旁人的错。稍后爹娘若过来，一顿骂是少不了的，且最后五百两也得给了他，说不得还要翻倍给。爹娘倒是不会打他，这也是白瑶青素来在裴县面前最有优越感的一件事。就算他犯了错，爹娘最气的时候，也只是扇他一巴掌，从来都不会责打。不像裴县，身上的心就伤疤就没断过。可说回现在，爹娘是不会打他。但单是叫他再给钱，就足够他烦了。小荣见他不说话，便也识趣的不再提起白小弟，只是叹道：“其实说实话，有时候我都想出去多走走晃晃，万一就能像裴姑娘那样遇见自己的亲生父母呢？就算不能遇到，起码也能走走看看，散散心也好呢。”他的话，白瑶青起先没在意，而是一门心思的发愁，片刻后才反应过来，眼前一亮，他抓着小荣的手，脸上终于有了些笑意。“你说的极是。”小荣一头雾水的看着他。你在说什么？我在夸你。白瑶青好心情的拍了拍他的手，起身道：“小荣，我们也出去走走吧。现在嘛。”小荣有些犹豫：“那我先同裴公子和伯父伯母说一声，不用告诉他们。”白瑶青拉着他坚定道：“我们自己走，路上也有个伴，是有个丫鬟伺候你吧？”小荣心里腹诽，面上还是犹豫道：“可是你的身子，大夫说我这一胎怀相极好，没有大碍的。我们又不走远路，只是在京城走走，没问题的。那裴公子那边？”我会给他留好信的。白瑶青说做就做，他跟着村里的先生读过两年书，不算多博识，认字写字是没问题的。留好了信，在小荣的帮助下，他们顺利避开了宅子里的人，跑了出来，成就了他自以为的离家出走。这厢裴县获封县主的事也很快传了出去。第九十六章，裴欢言不能送走，同当日在栾凤宫的众人一样，外界对裴县获封一事也看法不一。后宅女眷们大多侧重于裴县的身份和盘算着同他结亲的利弊。而前朝则多侧重于建文帝这神来一笔的态度。平阳侯战死，帝后多番垂帘问询，看似无限荣宠，实则镜花水月，实打实的利益，平阳侯府是一点都没沾边。再加上后来裴承志闹出的那桩事，建文帝但凡想管，都闹不到满城风雨。这也叫前朝有些眼明心亮的老狐狸，揣测到了些不可言说的地心。功高震主，鲜花着锦，他们明白得很。可建文帝如今这一手，他们却有些看不明白了。不过一个流落民间的侯府姑娘。顶天了，给些后赏也就是了。一个县主品级的爵位，实在大方的有些不像话。他们仔细琢磨了建文帝那番话，自诩对后者性情有些了解的老臣都不得不承认，那番话建文帝很大可能出自真心。若当真如此，他们就要重新审视一番平阳侯府在建文帝心中的地位了。对于平阳侯府的态度，也需要再慎重三分。毕竟人嘛，总是对失去的东西更念念不忘，尤其是已经入土的死人。早年的建文帝与平阳侯堪称君臣相得的典范。平阳侯能立下赫赫战功，与建文帝的支持信任脱不开关系，这样的感情总是叫人更念着几分的。尤其私人已逝，在活着的人心里，总会被无限美化，最终成为后者自以为的情深意重，由此也就更愧疚于自己的种种作为。若功高震主这茬在建文帝心里翻了篇，那留下的便只有平阳侯的赤胆忠心和无上功勋。平阳侯没了，可他的妻儿还在，帝王的惦记和愧疚，终究会补偿性的因在他们身上。裴县的获封。不得不叫他们认为这是一个信号，建文帝心软的信号。外界猜测众说纷纭，赵景此时也带了帝后的一众赏赐与裴县回了府。不消多时，双胞胎也来了正院。见礼过后，裴承允率先勾唇对裴县道：“恭喜妹妹获封县主。”裴承周也笑道：“恭喜妹妹，这回看外头谁还敢乱嚼舌根？皇上龙恩浩荡，实在是我等之福啊！”他这话说完，只有不知内情的裴县笑着回了他一句：“赵景和裴承允都沉默得很。”听着兄妹俩聊了几句，赵景才将建文帝关于明珠成双的那句话告诉了他们。裴承允若有所思，片刻后轻声开口：“那侯府只能明珠成双了。”赵景点头：“裴欢言不能送走。”这话一出，真正高兴的只有裴承周。即便再觉得裴欢言心思不正不争气，即便他依旧耿耿于怀于他推赵景摔伤的事，但不可否认，这十三年来的感情不是作假。他对裴承志都尚存一丝情分，更别说裴欢言了。赵景眼含歉意的看向裴宪。先前同你说过要送走裴欢言，只是如今实在迫不得已。皇上金口玉言，我们势单力薄，并不足以能。母亲不必多言，我明白的。裴宪打断他的话
，坦然看着他道：“母亲不必觉得愧对于我，能回到家，能得母亲和哥哥们如此相待，希儿已经很满足了。欢颜妹妹与你们也存有十三年的感情，她若离开，母亲和哥哥们心里也不会好受，便是为了你们，希儿也愿意同欢颜妹妹和睦相处的。”他这番诚心的话，叫裴成周面有动容，感激的看着他：“希儿，你放心，二哥明白孰是孰非，也知道这样委屈你，便叫欢颜留下。”也只叫他留在府里，不会改变什么。若他敢做什么幺蛾子，二哥头一个不放过他。裴宪笑着点头。裴成允这时道：“若叫欢颜留府，便该明确他的身份。侯府亲女只有裴宪妹妹，无论对外还是在府，欢颜都只是养女。”我明白。赵景点头。还有一应奋力待遇，就按表姑娘的标准来吧。叫裴欢颜留下是无奈之举，他可不愿再给任何错误的信号。叫裴欢颜又存下些不该有的妄想和错误之举，在正院用完了午膳。三人才行李告退，正院外看着裴宪离开的背影，裴成周站在原地纠结犹豫。裴成允淡淡道：“想去就去，谁还拦着你不成？”你，裴成周想说什么，最后还是叹了一口气：“我去告诉他一声，你去不去？”“不去。”“那好吧，先前叫膳房给你做了红豆糕，你快回去吃吧。等你吃完我就回来了。”裴成周拍了拍他的肩，转身离开了。裴成允看了他一眼，转身又进了正院。赵景也习惯了，直接道。皇上似乎是真心要封馅儿，裴成允颔首，若没有他的默许，消息不会传得这样快。赵景两人都没出皇宫，裴宪获封的消息就已经传得满京都市了。裴成允也仔细琢磨过建文帝那番话的意思，得出的结论与那群老臣别无二差。若他属实真心，至少日后侯府的事端会少很多。他道：“无论如何，这对我们来说是好事一桩。”赵景也点头，转而说起了庞的，今日在鸾凤宫，乐平想要撮合馅儿与他娘家侄子。被淑妃挡回去了，裴成允表情淡淡，语气却有讽意，指望不上大哥，便又打起了女眷的主意。大皇子眼界未免太窄，赵景也深深赞同。或许淑妃也打着裴宪的主意，可至少面上足够稳得住，也愿意与他卖好，不会结亲，还一副高高在上施恩于人的嘴脸。相比之下，乐平未免吃相难看。裴成允道：“听说今日德妃娘娘也在场。”赵景也不问他怎么知道的，只点点头，同他说了今日德妃的表现。他也觉得奇怪。不由猜测，难道三皇子的首级是假？裴成允摇头，太医院大办太医参诊，作假的可能性不大。那德妃掺和进来是做什么？赵景与裴成允凝神猜测。这厢裴成周也到了芷兰院，啪！还没等进屋里，就听见一声声清脆的响声，像是瓷器被狠狠砸在地上的声音。紧接着，裴欢颜不忿的骂声传来：“县主，凭什么？那个村姑配吗？怎的？我好生生当了十三年的侯府嫡女，不见当今封赏。”轮到了那村姑就能获封县主，母亲未免太过偏心，往日里那般疼爱我的模样，竟都是假象。她从来都没将我当成过亲生女儿。还有皇后，嘴里说着如何疼我，却转头就能去求当今给裴宪封赏，伪善，都是一群虚伪的人。听到这里，裴承周再忍不住，怒气横生，大步走了进去。啪！一个古董正在他脚边被摔碎，他看了眼脚下，又缓缓抬头。看向了还保持着摔东西的姿势，愣在原地的裴欢颜，他腿还没好，只能坐在椅子上。一旁的丫鬟们接连捧着古董摆件，站在他身边，以供他发泄摔的。第九十七章，他不欠你什么，摔够了。二二哥，裴欢颜这才反应过来，思及自己方才说了什么，他脸色一下子难看起来。正当他绞尽脑汁想着要如何挽回时，裴承周道：“我来只是想告诉你一声，你不必离开府里了，母亲不会送你走了。”看着他变幻的脸色。裴承周继续道：“也如你所言，当今人善，怜惜谢儿在外吃苦多年，给了他县主的爵位，并非母亲刻意求来，也非皇后娘娘刻意求来。”裴欢颜试图解释：“我，我不是这个意思。”裴承周打断他的话：“便是母亲特意求来，那也是应该的，更是谢儿应得的。一个母亲为自己的孩子着想铺路，没有旁人指摘的道理。若没有谢儿，在甄家当牛做马，被动辄打骂的就是你，是他替你挡了十三年的灾，也叫你余生也不必再困于甄家。”不必经受搓磨，你便是不感激，也不该这样怨对于他。他不欠你什么，相反，是你欠他良多。裴承周一番话，叫裴欢颜脸色清清白白。裴承周看着脚下的满地狼藉，顿了顿，最终只道：心有不忿，更该找机会扭转不利局势。怨天尤人没有任何作用。最后再提醒你一句，管好自己的嘴，背后望一皇家，有几个脑袋都不够看。话落，他便抬步离开了。裴欢颜本被他说的面红耳赤，更没话反驳。见他离开，才终于慌了。忙道：“二哥，二哥，我知错了，我只是心中不平，我不是有意说母亲和裴宪的坏话的。”二哥，他道歉道的真诚，裴承周却头也没回的离开了。裴欢颜托力般坐在椅子上
，双目无神，没有焦点。好消息是，不用离开侯府，他这段时日来的努力不算白费，身份也保住了。而坏消息是，裴县境获封县主。事到如今，他竟不知该笑还是该哭。他是达成所愿了，可对手却比他还要风光百倍。为什么？为什么这样的好事没有他的份？若他有县主的品级，就不会为了一个侯府千金的身份要死要活，用尽心思抛弃脸面也要保住。若有县主爵位，即便离开侯府，他一样能够活得痛快，一样能高价皇家。偏偏是在裴县回来之后，若没有裴县，那他该是何等风光尊荣？侯府千金，福安县主，慈爱的母亲和得力的哥哥，都该是他一个人的。从芷兰院出来，裴承州一时有些无所适从。从前的裴欢颜虽然爱拆台爱打人，时常叫人恨得牙根痒痒，恨不能揍他一顿出气，却总是充满活力、天真活泼的。纵然有些虚荣爱面子，却无伤大雅，也从没有过这样的力气。身份的转变，真的能叫一个人发生这样大的变化吗？他一时有些迷茫，也许该找三弟谈谈心了。世子，这时一个侍卫远远而来，见到他行礼后，忙道：“世子，大公子求见。”属下瞧着他，有些不太对头。怎么说？大公子手里拿着一封拆开的信，嘴里不住叫着姚青，在外头喊话，叫夫人将人交出来，否则别怪他不客气。裴承州皱起眉头，我去看看，你快去禀报母亲。是，裴承州大步离开，不多时就到了门口。守门侍卫还在好声好气的劝着大公子，先别着急，他已经去禀报了。且就属下所知，您口中的白姑娘并没有来过府里，您怕是有误会。裴承志饱含怒气的声音随之而来，你听命侯府，当然会包庇他。你自己听听你的话，可信吗？怎么就不可信呢？侍卫有些无奈，怎么不可信？裴承州定声开口，大步走了出来。侯府侍卫皆是父亲亲手带出来，更有大半随父亲上过战场，都是我大齐保家卫民的赤胆忠心之辈。若母亲有强弩民女之嫌，他们大义灭亲也未可知。他们如何正气卫民，大哥不清楚吗？听到侍卫们那一声“世子”，裴承志眼底闪过一抹不明的妒意。许久不见，二弟嘴皮子利索了不少，他嘲讽道。不敢与大哥相比，裴承州道：“不知大哥今日上门，所谓何事？”裴承志忍不住道：“这也是我的家，我如何回来不得？二弟还没席卷呢，侯府也不是你的一言堂。”裴承州有些莫名其妙：“大哥莫不是记性不好？你已经同咱们断绝关系，更放言半分不沾侯府富贵，这里如何还能算得是你的家？”这都是裴承志自己说的话，他也没法当众打自己的脸，于是只青着脸不说话。半晌后才怒声开口：“我不与你论这些无用的。”你快将姚青放出来，我便既往不咎。谁？你自己的人自己看不好，上门管我妙人？裴承州心说，怪道侍卫说他不大对头，这分明是脑子不大好啊！你还敢假作无事不成？裴承志怒气更深，扬起手中的书信，大声道：“物证就在这里，你还敢抵赖不成？”裴承州想接过看看，却被裴承志警惕的收了回去。无奈他只能凑到他身边去看，还没看清内容，他第一时间吐槽：“这谁写的？字比我的还丑。”姚青只是上过两年学堂，自比不得旁人娴熟。若叫他如你一般读书数十载，成就必定高你百倍。裴承志冷声开口：“得，还没坚定认为这狗爬子可爱，还不算病入膏肓。”裴承州心里想着，再次看向纸上的内容。第九十八章，他就多余出来跟傻逼理论。纸上得字不多，几句话罢了。裴承州大略扫了两眼，领会到其中意思后，就深深无语了。分明是封含泪不舍离家出走的诀别信。哪里就是他们的锅了？他转头看向正细心收好信的裴承志，深深疑惑道：“你到底从哪个字里看出是母亲将他掳走的？”裴承志冷笑：“他是没说，可其中深意你看不懂吗？”“什么深意？”姚青深觉自己的存在影响了我们母子团聚，于是决意离开。可在这之前，我们分明感情甚笃，他也从未表露过有这样的想法，为何忽然就留下一封信离开，连告别都没有？裴承州皱起眉头：“我怎么知道？”你媳妇儿又不是我媳妇儿，还得叫我跟你一起操心不成？裴承志眼神冷了下来，凭你这样的脑子，竟还妄想继承侯府，代替父亲光宗耀祖，真是笑话！可以好好说话，但人身攻击不能忍。裴承州正想喷他，却被裴承志先一步截住话头。前一日还好生生过日子的人，为何一夜之间就留下一封信，匆匆出走，连随身衣物都来不及带？无非是被人威胁罢了。听到这里，裴承州总算听明白了，他不可置信地问道：“你的意思是？”母亲威胁他离开，不然又是谁？裴承志冷笑：“不是母亲威胁他做什么？闲得慌吗？无非是以此胁迫我回来罢了。”裴承志脸色前所未有的冷：“你告诉他，若还想要我这个儿子，就快将姚青的下落告诉我。他还怀着身孕，不能受刺激。若他们母子出了什么事，我这辈子都不会原谅你们。”
，你们也休想叫我进家门一步。”他声音冷硬，说的掷地有声。裴承洲却直直愣住了，脑子里一团江湖。所以，究竟是谁的脑子不够用？这样奇葩的脑回路，竟然还内涵自己撑不起门楣？有没有一种可能，母亲并未想过叫你回府呢？裴承洲缓了一口气，问他：“说白了，不过都是你的臆想。母亲从未有过叫你回来的想法。你也可以放心。”就算有朝一日你跪着求着要回来，母亲也不会多看你一眼。闻言，裴承志陡然涨红了一张脸。你又凭何正论这不是你的臆想？母亲有亲口同你说过吗？他心中如何想法，你又从何知晓？裴承洲脑子转不过弯，被这两句话问得愣住了。裴承志便觉得是被自己说中了，立时就摆起了架子。你若识相，便快些劝劝母亲，强掳民女是重罪，即便她是侯夫人，也不免要去顺天府牢里走一趟。她若现下肯放了姚青。我便不予追究。这话听得裴承洲额角青筋直跳，他就多余出来跟傻逼理论。他一招手，侍卫忙上前：“世子有何吩咐？”去报官，民女当街失踪，以及有人蓄意诬陷我侯府主母，望顺天府查明原委，还一个公道。是，侍卫很快就跑走了，裴承志都没拦住。他转头看着裴承洲：“你是当真有恃无恐，觉得侯府能一手遮天？”裴承洲定声开口：“我相信律法和公道，也请大哥注意言行。”说我侯府强掳民女，那就拿出证据来，诬陷是重罪，想必也要去顺天府牢里走一趟的。裴承志被他呛得无言以对，只狠狠瞪了他一眼，转身离开，留下最后一句话：“我便等着。”裴承洲翻了个白眼，林子大了，什么鸟都有，只是他从没想过鸟中之一竟也有自己大哥一份。看见裴承志的背影消失在街角，他才将视线转向另一边，那里正静静停着一辆马车。从出来时他就看到了，只是一直没理会。也是巧了，这马车他熟得很。他大步走了过去，敲了敲马车沿，人都走了，还不出来。他话落，马车帘被挑开，紧接着一张娇艳貌美的脸露了出来，看着他一笑：“二堂哥安好。”正是二房的裴兰溪。裴承洲问他：“你来做什么？到门口了又不进府？听说裴谢妹妹被找回来了，我便来瞧瞧。欢颜妹妹摔伤了，我也想安慰安慰她的。”裴兰溪如实开口：“只是我一到就看见大堂哥也在，便等了等。”说完，他不好意思的笑了笑。如今的裴承志。谁沾谁臭，他可不敢有半点交集。裴承洲也明白了，无奈道：“他走了，你进来吧。”是。裴兰溪又对他一笑，然后便缩回马车里，由马夫从偏门赶进去了。裴承洲在二门处等着他，待人到了才一同往正院去。听说裴仙妹妹是在白家庄找到的，白瑶青的那个白家庄是不是呀？裴兰溪好奇地问道：“是在呢。”裴承洲点了点头。天哪，那外头的传言也都是真的。裴县妹妹被责打虐待了13年，裴兰溪捂住嘴，眼中满是不可置信。说到这个，裴承洲脸色也不大好看了，真加恶毒，谢儿受了许多苦，这也太可怕了。裴兰溪捂住心口，可那不是欢颜妹妹的亲生父母吗？他们这样对裴县妹妹，欢颜妹妹竟也就由着，还想刻意瞒着府里吗？别上眼药。裴承洲没好气的拍了下他的头，是非如何，母亲自有决断。好吧。裴兰溪眨了眨眼，语气有些幸灾乐祸。欢颜妹妹一向最爱脸面，如今知道自己只是农妇之女，亲生父母还这样恶毒，她一定伤心坏了，桥都给深思不蜀的摔断腿了，真可怜啊！我可得好好安慰安慰她。你别刺激她，就谢天谢地了。裴承洲没好气道：“分明是两个冤家，偏生还爱往一块凑，真不懂你怎么想的。”因为我喜欢欢颜妹妹啊。裴兰溪偏着头想了想，又道：“我也会喜欢裴县妹妹的。”裴承洲并不信他，谢儿刚回来，正是敏感的时候，你同他说话注意些。别欺负他，也别刺激他。知道知道，我哪有那么坏？再说他可是县主，我敢欺负他吗？裴兰溪嘀咕道。不多时就到了正院，裴兰溪立时固定脸上的七分笑容，小步轻移进了屋内，端端正正的行了个礼，端庄有度，仪态尽显，不见半分方才的古灵精怪。给大伯母请安，大伯母安好。赵景笑着开口：“快起吧，你这孩子就是多礼。”裴兰溪笑着起身，常言给长辈请安是祝福祈愿，兰溪不敢懈怠。会说话的孩子总是更得长辈几分偏爱，裴兰溪便是如此。裴二叔夫妻不甘人世，赵景连带着对他们的孩子也全无好感。不过对于裴兰溪，也绝称不上厌恶就是了。裴承洲更是恩怨分明，心里能将裴二叔骂个狗血喷头，却对着裴兰溪全无隔阂。略寒暄了片刻，裴兰溪便说明了来意。赵景点头道：“既如此，你便去芷兰院吧。希儿稍后要来正院，正好你们姐妹也认认脸。”裴兰溪到底是二房的人，裴县又才刚回来。赵景并不放心他与裴兰溪单独待在一起，还是自己看着点放心。裴兰溪也没有拒绝，笑着起身行礼后，便跟着正院的丫鬟往芷兰院去了。
。裴承周则留下，向赵景如实复述了一遍方才的始末。末了，他挠挠头道：“母亲，我总觉得大哥不该是这样蠢笨的人。仅凭一封不足为证的书信便上门闹事，却不是他的行事作风，他也不是这般胡搅蛮缠的人。”赵景唇角微勾，试探罢了。第九十九章，白瑶卿如何了？试探？裴承周疑惑道：“试探什么？试探我的态度？试探他自己还能不能再回侯府？”赵景眼里闪过一抹笑意。担心白妖青的去向是真，试探我的态度也是真。若我当真有意叫他回来，只瞧他如今的惨状和白妖青大度的离开，松口绝不意外，说不得还会主动帮他找到白妖青呢。这封信正是一个绝佳的借口，叫他上门，而后顺着台阶下去，此后再不必为身外之物发愁。看来这对命途多舛的苦命鸳鸯已经有了柴米油盐的烦愁了。很好，但还不够。对了，母亲，儿子方才有些冲动，没同您和三弟商量一下，便直接叫人去报了官。裴承周吞吞吐吐道：“你做的很对。”赵景没有骂他，反而称赞道：“你是侯府世子，日后有无数要事都要你权衡决断，岂能事事都与人商量而定？在保护家人和侯府名声的前提下，做你认为对的事，这并没有错。”裴承周若有所思，点点头道：“儿子明白了，没有被说冲动莽撞，还得了夸赞，他心里还是很高兴的。”说完了事，裴承周便回去宁安院了。他的伤已经好的差不多了，至少正常走路没问题。所以又开始了去上书房的读书之路。今日巡甲，他还有功课没有完成。赵景也没有关注芷兰院的动向。裴兰熙是来看热闹的不假，却最多嘴上嘲讽几句，不会如何过火。而裴欢颜的心情就更不在他考量范围之内了。他叫了裴宪过来，同他说了说：“裴兰熙，这是你堂姐，名唤兰熙，大你半岁，素来同欢颜有些不和，你同他相处不必太过用心，保持面子情也就罢了。即便裴兰熙没有坏心，仅凭他是二房的人这一点。”赵景也不会叫裴宪与他深入相处。裴宪问道：“堂姐，便是二叔的女儿吗？”上族普时，裴二叔也来了，只是当时还有宗族长辈在场，他连话都没敢多说几句，更没敢作妖。赵景点头：“你二叔是你父亲一母同胞的弟弟，你父亲在世时对他多有提携，只是他似乎对爵位有些想法，一直在针对我们大房。之前更是坏过你二哥的名声。他与你二婶有一子一女，长子成爵，今年十五，长女就是兰溪。”你稍后就能看到他。赵景话说的直白，裴宪便也明白了自己该对这位堂姐持何种态度。裴兰熙回来的很快，应该是裴欢颜也不欢迎他。他对裴宪倒是颇为热情，言行举止得体而不过分亲近，是极舒适的社交距离，最容易叫人心生好感。他也并不惹人烦，略做了坐便提出告辞，分寸拿捏的恰到好处。看得赵景只感叹，封建古代的优秀姑娘真的不少，只是大多都只能困于后宅罢了。比如周念慈。比如裴兰熙，见微之助不是说说而已，从为人处事就能大概看出一个人的品性和修养以及能力。裴二叔夫妻蠢笨，生出来的儿女却都不是简单人物。若非裴兰熙出身二房，赵景倒是很乐意同他深交。裴宪也感觉到了，问道：“母亲也喜欢兰熙姐姐？她很优秀。”赵景点头，又对他道：“改日引你见个人，你可与他深交。”难得见赵景如此评价，裴宪有些好奇：“母亲说的是谁？隔壁家的周姐姐。”赵景笑道：“周念慈前几日去了京郊庄子里，想来听到近日京中的传言，也该回来了。”裴宪点点头。对了，母亲，方才已催几个被崔嬷嬷说了一通，明珠院的下人们也都被崔嬷嬷重新规整了一回。依您看，这可妥当。这几日被赵景逮着机会，就一对一上课，裴宪也终于适应了些，也敢于发表自己的想法了。以翠四人是赵景拨给他的大丫鬟，而崔嬷嬷是皇后指下来的养生嬷嬷，在裴宪的意识里，明珠院属他所有。崔嬷嬷并不该越过他给下人们立规矩，可崔嬷嬷是皇后的人，这又让裴宪有些拿不准。闻言，赵景赞赏的看了他一眼。无论是能迅速适应，还是没有贸然轻举妄动，裴宪都算不错。或许现在还有些稚嫩，可假以时日，他定然能独当一面。届时他也能放下些心了。长者赐，不敢辞。晚辈不能拒绝长辈的赏赐，对于长辈的赏赐，更该如珍宝般对待，不能轻易损坏丢失，否则就是下了长辈的脸面。物如此，人亦如此。裴宪似懂非懂。赵景继续道：“不止对长辈如此，对于身处上位者也该如此慎重敬重。皇后与你来说，既是长辈，也是上位者。而她赐下来的嬷嬷，不单只是嬷嬷，更代表皇后。对她不敬，便是对皇后不敬。所以，对于这种存在，万不能以平常人相待。他也不想给孩子灌输这些，只是人在屋檐下，便是心里对建文帝、对皇家再有不满，也只能埋在心里，面上更要恭敬至极。”裴宪也明白了，他没有当场选择责问崔嬷嬷是对的。日后你将这点放在心上便是。不过皇后娘娘是真心为你考虑，自不会指个奴大欺主的嬷嬷来。崔嬷嬷如此行为
，一来只怕是明珠院有些地方当真有些不妥，二来便是瞧瞧你的性子了。这个很正常，但凡有些本事的老嬷嬷，都不是轻易认主的性子，大多须得先观察一番主子性情，先确定能不能效忠，再以主子性情规划日后的章程。正如他方才所说，皇后绝不是随手一指的性子。那这位崔嬷嬷，除了调养身体外，想必也很有一番本事，这对裴宪百利无一害。听完赵景的解释，裴宪也明白过来。深觉后宅大院不好待，弯弯道道实在多。那母亲，我便任她行动了。当然不能。赵景道：“她是皇后的人，地位自是高尚不少。可究其根本，你才是主子，没有主子的身边叫奴才把持的道理。崔嬷嬷此举与举不假，却不能当众下她脸面。回头你平退左右，同她交个底便罢，她会明白的。要收服崔嬷嬷的法子有很多，可就裴仙现在的傻白甜样，打直球就可以了。崔嬷嬷的用处也就在这里。”对于真正的深宅大院，崔嬷嬷比赵景懂得多，由她来教导裴宪再适合不过。规矩礼数、隐私手段，甚至那些油爆琵琶半遮面的说辞，兼获其中的言外之意，都是崔嬷嬷的教学内容。听完，裴宪若有所悟，点点头表示明白。等到裴宪离开后，赵景才叫来西夏、白瑶清如何了？西夏道：“回夫人，小荣引着白姑娘去了城南京郊，那边人迹罕至，只有十里外有个尼姑庵，奴婢已经安排好了人，届时就扮作山贼吓唬她一回。”当然，吓唬只是顺带，抢走他身上的银票才是目的。据小荣透露，白瑶清身上有着裴承志的全部家当，美其名曰怀了身子好友于前进补，苦谁都不能苦孩子。他用这个理由成功说服了自己，裴承志从不防着他，也因此叫他顺利带走了两人全部的银钱，好方便自己享受。赵景满意点头，他还有身孕，小心别闹出人命，弄走他身上的钱就好，叫他吃两日苦头，再去通知顺天府。他对未出世的孩子没什么意见。充其量叫母体多吃两天苦罢了。是，第一百章，连个惊吓都没受，这合理吗？顺天府是在城南京郊的一处破庙找到白瑶清的。彼时他衣着狼藉，大着肚子躺在佛像下昏昏欲睡，眼下泛着乌青，显然是没睡好，脸上灰尘泥巴左一块右一块，本白嫩的肤色此刻也浮上些暗黄，不知什么原因，连脸盘子都好像大了一圈。见到这样的白瑶清，裴承志倒是没有嫌弃，反倒极是心疼，脸上满是不忍。他忙几步上前，半抱着白瑶清，轻声喊道：“瑶清，瑶清，你怎么样了？瑶清，你醒醒啊！”白瑶清被他晃醒，眼睛还没睁，就细微挣扎起来，嘴里喃喃喊着：“别，别碰我，别碰我，走开，快滚开啊！”瑶清，是我，你醒醒，我是程志哥哥呀！随着最后一声喊叫，白瑶清猛地睁开眼睛，许是饿过了头，他眼前似乎有些发晕，虽然睁开了眼睛，却一时没有焦点，不过身子还在细微挣扎着。裴承志紧紧抱着他，轻声哄道：“瑶清，是我，是我呀！你看到我呀？”白瑶清眼睛动了动，终于看向了他，确认这是真的裴承志，而并非幻觉后，他猛地哭出声，埋头在裴承志怀里，紧紧抓着他：“承志哥哥，真的是你吗？”“是我，是我，别怕，我来找你了。”见他这模样，裴承志眼睛也红了，其间心疼一览无遗。两人就这样在一众顺天府府衙面前抱头痛哭，哭了个畅快。府衙门互相对视一眼，感到无奈的同时，还有些八卦意味在里头。办了这么多年案子，他们什么没见过？各种受害人什么反应？他们门清儿。眼前这位白姑娘，显然同那些受到非礼的姑娘们反应别无二差。这里头有事啊！当然也有几个聪明细心的注意到了白瑶清的衣裳，还是裴承志描述中他离开时穿着的衣裳，且虽然看着狼藉，却并没有损坏和挣扎过的痕迹。且就这位大着肚子的模样，要真有个什么，他还能好生生坐着哭吗？孩子都保不住了，领头的府衙咳嗽一声，上前道：“裴公子，还是先叫大夫给您夫人瞧瞧吧。”说到这个，饶是他也不得不夸一句：“裴承志细心，从头到尾都带着大夫，生怕他夫人有个闪失。”且跟着他们找了两天，精疲力尽，也没抱怨过一句。就这体弱的小身板，他都佩服的不行。对父母不孝，这没得洗；不过对真爱，还真是没话说了。闻言，裴承志也从心疼中回过神来，忙道：“对，快来给姚青把把脉。”瞧瞧他可好？大夫适时上前，白瑶清抽抽噎噎的伸出手。半晌后，大夫收回手道：“这位夫人身子很康健，胎儿也很好，只是夫人似乎伤心过度，老夫开一副保胎药，兼有安神作用，休养几日便好。”闻言，别说裴承志两人，便是府衙们也有些懵逼。那个老大夫，您确定没诊错吗？有一个人迟疑问道。虽说可能孩子还能保住，可饿了两天，白瑶清还一副战战兢兢、草木皆兵的模样，这像是很康健。连个惊吓都没受，这合理吗？被质疑医术，老大夫顿时板起脸。老夫的医术留补快，你还信不过？
老夫敢担保，这位夫人只是伤心过度，没有任何内外伤，身子比你都好，胎儿也稳健的很，不出意外必能足月生产。这是回春堂的大夫，医术素来是公认的高明，府衙们也没有不信的，只是方才太过惊讶罢了。毕竟白瑶清的模样实在算得上凄惨，还以为他怎么了呢？裴承志听到白瑶清没事也松了口气，转而又抱着他轻声安慰了。领头的府衙叫刘峰，见白瑶清终于慢慢止了哭声，问道：“裴夫人。”不知是谁将您带到这里来的？白瑶清眼圈红极了，只是听到他这话，却眼神一闪，支支吾吾不敢说话。刘峰见状，忙拍着胸脯道：“裴夫人放心，谁干的您只管说，咱们顺天府不再怕的，也定会还咱们百姓公道。”对，瑶清你只管直说，谁也不敢委屈了你。裴承志也道。白瑶清眼神犹疑，却始终都没有说话。刘峰眯着眼睛道：“裴夫人也要说实话的好，咱们为了找您，不眠不休两天两夜，腿都快跑断了。”当然，有人报官，这就是咱们分内之事，只是裴夫人也要给个交代才是。白瑶清被他的气势吓到，抱着裴承志的手不由更紧了些，只能如实小声开口：“是我自己来的，你为何来此？我我离家出走，却不知去哪里。听说这里有个破庙，便想来这里待两日。您一个人来的？”刘峰上下打量了他一眼，有些不信一个孕妇能自己跑这么远。白瑶清混沌的脑子这才如梦初醒，还有小荣，快，你们快去救小荣。他被抓走了，刘峰神色顿时凝重。怎么回事？你说清楚。是我和小荣一起来的，只是刚到破庙不久，一伙山贼就冲了进来。他们，他们拿走了我的包袱，还抓了小荣就走我。我害怕，只能躲在一边。什么时候的事？山贼的模样你可看清了？他们朝哪个方向走了？刘峰忙追问。三个问题，白瑶清只回答上来第一个，是昨日，昨日早上，其他我都不知道。他们蒙着面，我看不清。当时场面混乱，我实在害怕。我不敢出去看他们去哪了。白瑶清哭得伤心又可怜，刘峰却只想骂娘。这么重要的事，你不早说，还有脸先躲男人怀里哭？白瑶清拼命往裴承志怀里藏，抽噎着开口：“我忘了，我刚醒来，脑子不清醒，我好怕，我才想起来。”裴承志忙护着他，皱眉对刘峰开口：“瑶清才是受害者，小荣出事不是他恶意的。你们顺天府办事，便是这样青红皂白不分吗？”刘峰懒得同俩傻逼理论，手一挥，分两队。一队在周围找线索，一队往林深处追。在不知道山贼下落的情况下，只能先朝着可能性更大的树林深处找了。虽然希望渺茫，可总得先努力努力找找。迅速安排好一应事宜，他回头看着白瑶清，眼神犀利，望裴夫人同在下好生说说昨日细节。话落，他补上一句：“隐瞒不报罪比同犯，知二报一罪名同样不轻。”裴夫人想清楚再回话。裴承志皱眉看着他，想说什么，却被白瑶清的哭声打断：“我不是故意的，是山贼。”他们只能留一个人，我没有办法，我只能将银票都给他们，希望他们手下留情。他们便带走了小荣，不是我，我真的不是故意的。白瑶清正是精神脆弱的时候，哪里经得住刘峰下？稍加恐吓就交代了实情。刘峰也明白了，山贼不知什么恶趣味，想看狗咬狗，叫这两人内部起矛盾。白瑶清拿钱买安宁，而小荣没有钱，白瑶清又见死不救，所以山贼便直接带走了小荣。他们带走小荣，你便不跑，还在这等着？刘峰狐疑地看着他，我怎么敢？他们说会有人在外头守着，只要我敢跑，就抓我一起走。我哪里敢离开破庙半步啊！白瑶清哭得不能自已，模样也可怜极了。裴承志愈发心疼。刘峰仔细打量了他几眼，确认他说的应该是实话，便没再追问，也再没停留，径直往树林深处追去了。裴承志瞪着眼睛看他，有些不敢置信，他就这样将他们抛下了。其余府衙他知识不动，老大夫一把年纪没法帮他。所以他只能扶着哭得止不住的白瑶清慢慢回去。第101章，京城的卧龙凤雏，侯府正院，找到了。赵景挑眉，膝下点头，找到了。那刘峰倒是个有些良心的，从白姑娘口中逼问出实情后，便带人去找小荣了。大公子带着白姑娘回了宅子。赵景点头，送小荣离开吧。是。膝下应下，又问：“那夫人，刘峰那边，找具与小荣身形相似的女士送给他。”赵景眯了眯眼。他要让白瑶清夜夜都不得安宁。裴承志纵然想回侯府，但他心中尚有莫名自信，觉得赵景会迎回他，所以并不迫不及待。用裴县威胁裴欢颜的主意，显然是白瑶清撺掇的多，也实践的多。赵景分得清得很，所以收拾裴承志，叫他好生体会一番真正的柴米油盐与人憎狗嫌，就足够他受。而白瑶清也别想好过，他该谢谢肚子里的那块肉。若非有这孩子，赵景可不会只是折磨折磨他的精神就算了。对了，夫人。因为白姑娘异常的态度，线下府衙都在传她被山贼侵犯了，瞥见赵景皱起的眉头，膝下忙解释：天地良心
，咱们的人可没碰他一个手指头，是他自己臆想太多。赵景眉头松开，那就不寻了两日，终于找到了一具女尸和一具男尸。仵作验尸后，断言是这两人近身搏斗，两败俱伤而死。女尸已确定是小荣无疑，而男尸尚不明身份，可其后男尸身上的火焰图腾却引起了轩然大波。因为据大理寺查证，那群曾刺杀平阳侯世子的匪寇身上就有着类似图腾，再加上受害者是平阳侯府大公子的夫人。虽说已经断绝关系，可打断关系还连着金不是？这的确是平阳侯的血脉，无疑了。这是有目的的针对。顺天府不明觉厉，并且当日就马不停蹄将案子移交给了大理寺。大理寺也很懵逼，本就是为了取信于人，才给替罪羊身上弄出来图腾的他们，对这群匪寇再清楚不过，因为压根儿就没这个团伙，好吗？为求保险和方便，他们当初连人都找的死刑犯，这会儿忽然冒出个同伙来，他们一时竟有些无言以对。可是都到这了。他们还能怎么着？硬着头皮查呗。外头对此事的关注度也异常高。当初的刺杀事件，就有不少朝臣要求彻查的。后来被大理寺堵住了嘴，他们只能偃旗息鼓。眼下就是重提，可把他们激动坏了，又一次扑腾了起来。实在也是这回的事太可疑。两回受害者都是平阳侯府的人，虽然平阳侯夫人不承认，可白瑶清的确是他大儿媳妇，没错。肚子里那个也是他嫡亲的亲孙子，更是平阳侯的亲孙子。虽然放着裴承志这个长子不搞死，反而费大力气。拐走白瑶青有些奇怪，可到底这个未出生的也是后人之一，由不得旁人不多想。有那敏感些的，已经将怀疑的视线投向皇宫了。不论前几回，这回的确不是见文帝干的。人在家中坐，锅从天上来，大概就是这么个道理。人本质就是爱看热闹的，本就是用作替罪羊的匪寇，为什么重出江湖他们不在意？匪寇绑架了白瑶青，却为何只弄死一个丫鬟，他们也不在意。只要这把火烧不到他们自己身上来，这热闹就得凑。也因此。平阳侯府也收到了不少慰问，更有甚者亲自上门叫赵景忙了一把。不过总体来说，一切还在掌控之中，事态发展也一如他所料。赵景觉得短时间内应该生不出什么波折来了，只是第二天就惨遭打脸。刚进上书房没几天的裴承州又不甘寂寞，给自己加戏了。起因是那一日有五皇子起头，上书房许多子弟们下学后一同去怀新方玩乐，四六七三个皇子不知什么原因，竟也同意跟着去了。而裴承州跟五皇子关系不错。自然要去，裴承允便也跟着了。怀新方是京城著名的达官贵人最爱打卡场所之一，倒不是青楼那种地方，相反这里很有一番雅趣，风雅与奇趣并存，尤其招二代们喜欢。五皇子更是常客，他牵头来这里一点都不奇怪。只是当日不巧，恰逢秦王世子也在场，这位向来与五皇子并称京城唯二卧龙凤雏，那是要缺了大德才能同时遇见这两人的。恰好当日的怀新方占全了，五皇子素来与秦王世子不对头。两人见面只对掐，都算手下留情了。且这二位向来信奉手底下见真章，回回不见血不罢休。旁边还有个不嫌事大的四皇子和七皇子，口头较量显然并不能满足他们。又恰好秦王世子身边的狗腿子也不少，这不一言不合就开干了。不要小瞧大半小子的杀伤力，还是一群精力旺盛、无处发泄的小子。怀新方不消半刻就被砸了个稀碎，裴承州理所当然的中了招。赵景得到消息的时候，正在给裴宪挑选启蒙先生。因为下头人说辞不清，还一副着急忙慌的模样，他还以为出了大事，裴承州被打得起不来身了，忙一边叫人请太医，一边亲自去接他。没多久，他就赶到了怀兴方，急急忙忙下马车进门后，就看到了一地的狼藉和一众鼻青脸肿但活蹦乱跳的小子们。哪个是他儿子来着？半个时辰后，侯府正院，赵景无言的看着站在下头鼻青脸肿的裴承州，不断在心里安慰自己：男孩子嘛，摔摔打打再正常不过。将这张如花似玉的脸弄得亲子交加，是他的损失，不是他的，不用在意。至于方才丢人，那是下面人禀报不清的锅，不碍事，他一点都不介意。片刻后，他成功说服了自己。说吧，怎么回事？裴承州一下就来了劲，本是书念的多了，有些疲累。五皇子提议去怀新方，大家都觉得不错，便下学后一同去了。只是谁料，那讨厌的秦王世子竟也在，还贱兮兮的非要来撩拨五皇子，说五皇子骑射不如他也就罢了。还内涵到二皇子头上了。五皇子是谁？那能惯着他？当场就给办了。听着这土匪一样的言辞，赵景眉心直跳。对了，裴承州忽的挠挠头，不好意思道：“五皇子下场，咱们也不能独善其身，不是？和儿子对打的，好像是杜琪。好家伙，赵景那位死对头，柔家长公主的儿子，好大可太会挑人了。”说曹操，曹操道：“还没等赵景说话，就来人禀报，夫人，柔家长公主方才递了帖子。”线下马车已经在府外了，赵景不由挑眉，前脚帖子来，人后脚跟着到，所以他递帖子的意义在哪里？第102章，柔家长公主。
。其事实证明，柔家长公主只是个讲究人罢了。他帖子里点名见赵景，赵景便没准备折腾几个孩子，更了依旧出去正厅见客。看着在一旁皱眉不住唠叨着找事来了的裴承洲，他问道：“你下手重不重？”裴承洲摇头：“大家都收着力气，哪能动真格的？”说到底，不过是陪着上头几位天皇贵胄闹罢了。大家平日抬头不见低头见，一个圈子里的又没什么深仇大恨，何至于下狠手呢？正如赵景急匆匆赶到时看到的那样，鼻青脸肿是真的，活蹦乱跳也是真的，个个身体倍儿棒。赵景满意点头，他也觉得傻儿子不是真傻的人。临出去时，他本想叫裴成云给裴成舟上上药，却在触及前者颧骨上的乌青时无语了半晌。这个素来太过省心，险些叫他忘了他也受伤的事。裴承允道：“不过逢场作戏，小伤罢了，母亲不必在意。”赵景点头：“还是上上药，伤也好得快些。”顶着个乌青脸，很好看吗？嘱咐了他们，就在正院等着。赵景才往正厅去了。柔家长公主已经在里头了。赵景走到门口，便见一红衣贵妇端坐在椅子上，正捧着茶微抿，单看侧颜，已是一副极美的画面。待到他听到脚步声，偏头看来时，饶是赵景早便在记忆里见过她的容貌，也不由惊艳一瞬。柔家长公主天生瓜子脸，柳叶眉，一双杏眸含情似嗔，眼波流转间一派风情。岁月似乎没有在她脸上留下任何痕迹，肤白胜雪，丽质无双，再加上天生的贵气，更衬得她气质不俗，分明生的一副含情相，却如高岭之花般不可攀折。不知是不是看久了自己这张脸，赵景觉得自己这张也曾被京城吹上天的，与柔家长公主不分上下的容貌，竟也不过如此。失神只是一瞬，他很快就扬起笑容走了进去，俯身行礼。臣父见过长公主殿下，赵景如今的身份和特殊的处境，便是宫中贵人见他行礼也要客气推拒三分。柔家长公主却自始至终坐在椅子上，连客气都未曾，面带微笑的看着他行完了礼。赵景也不生气，他对长得好的人素来宽容，更何况还是曾纵容儿子帮了他大忙的柔家长公主了。面子这种虚无的东西，他从来都不看重，能拿到手的利益实惠才是最重要的。夫人来了，快坐吧。长得美的人一般声音也不会难听到哪儿去。柔家长公主天生烟嗓，沙哑而带着一股无言的魅力。多日不见夫人，夫人精神头倒是愈发好了。赵景笑着落座，劳公主记挂，臣妇一切都好。连日忙乱不停，夫人日子充实有趣，精神自是好的。柔家长公主勾唇笑了一声，先前本宫还道夫人为何拒了本宫的邀约，原是侯府好戏一场接一场，夫人尚且忙不及呢。赵景笑容不变，公主所言极是。毕竟不是谁都有陈父这样的好运道。见他不似以前一刺激就失方寸，柔家长公主倒是有些意外。你似乎长进不少。公主说笑了，人哪里有一成不变的？又不是你捏好的，大小模样都原封不动，倒是有理。柔家长公主赞同点头，紧接着便话锋一转，只是举凡遭逢巨变，性情方移。如此想来，倒不如一成不变也好少些波折磨难。赵景笑了笑，千篇一律，一眼就望到头的日子。过起来总是无甚趣味的，改变未尝不可。柔家长公主顿了一瞬，范良的眼神扫过她，到底没在说什么。赵景接着道：“不知公主今日驾临，所谓何事？本宫为何上门？你不清楚。”柔家长公主拨了拨指甲，平阳侯世子倒是好蛮力。我儿一身是伤，做母亲的哪有不心疼的道理？今儿打架的人里，一多半的皇亲贵族、重臣子弟都参与进去了，且各个挂彩，也没见哪个像柔家长公主这般嚣张，直接上门问罪的。赵景道：“少年义气罢了，谁还没个口角争斗的时候？杜公子伤得重，我儿也不轻。正如公主所言，做母亲的哪有不心疼的？”柔家长公主笑容终于落了下来。夫人此言是不愿意和解了。何谓公主口中的和解？柔家长公主毫不犹豫，带着你儿子携众礼上门，诚心致歉。赵景脸上的笑意缓缓消失。本以为是小孩子玩闹，事过便罢。陈父私以为还没到这般郑重和解的份上，他顿了顿，继续道。打人当然不对，臣父并不为儿子辩驳，也自要罚他，便叫他赔礼道歉也是应当。只是伤在儿身，痛在娘心。臣父素来喜欢公平，这话意思就很明显了。柔家长公主一笑，重复道：“好一个事过便罢，倒是本宫不懂事了。”赵景也笑了笑：“公主乃天界贵女，大其女子之楷模，当不上不懂事之说，只是一时想查罢了。都说法不责众，那么多皇亲重臣子弟，往重了说是聚众斗殴，往轻了说只是一时打闹。”这是要么各大五十大板，要么轻轻接过，哪有单拎着一个给教训的道理？尤其柔家长公主，某种意义上还代表着皇族。若裴承洲当真道歉，这事反而不好善了，妥妥成了皇权欺压下的无奈举措，更别说还是忠烈之后。就算赵景感应这歉礼，柔家长公主倒是真感受
，不过吃不吃得消就是另一回事了。但凡建文帝还想要皇室的名声，就不会任由他胡来。再说，旁人家只怕接过这一茬都来不及。柔家长公主上赶着要翻出来，还郑重其事一番，面上倒好看了，却趁得旁人家不知礼数，没有规矩。宗室和众臣，想必柔家长公主不想同时得罪透了。柔家长公主是蠢人吗？不是，蠢货在宫里压根活不下去，更混不到长公主中第一人。道理他明白的很，就是咽不下这一口气。偏生赵景分寸不让，他也没了耐心。既如此，本宫打扰了，咱们来日方长。说完，他气呼呼起身，拂袖便走。第103章，裴成觉背后的人。赵景行礼恭送，然后便回了正院。裴成周忙迎上来，母亲怎么样？柔家长公主有没有为难你？你受委屈了没有？赵景道：他能怎么为难我？左不过冷言冷语，我还没嘴刺回去。柔家长公主倒是句句带刺，可她又不是没长嘴。再出格的，仪态风度样样不缺的公主，当然不会骂人，更不会打人。她也没资格体罚赵景，战斗力也就是个冷言冷语了。见裴成州有些歉疚的模样，他道：“打架不对，不过事态所致，你做的不算错。挑到肚脐又不是裴成州自愿，那种时候混乱都不急，哪还能容人挑个合适的对手呢？不过也要罚，稍后你们便去祠堂跪上一个时辰吧。不痛不痒的惩罚。”也算是做个样子，两人自然应是。赵景这才看向裴成允，裴成允道：“正如二哥之言，秦王世子先对五皇子口出恶言，还暗指二皇子不及大皇子名正言顺，消想太多。五皇子与二皇子素来感情极好，自是忍他不得，便动起了手。说白了，就是秦王世子先嘴贱惹的祸。对，这回还真不是五皇子挑的事。”裴成周点头，秦王世子没有一顿打是白挨的。这位赵景也有所耳闻。能同五皇子并称卧龙凤雏，不是没有原因的。秦王与建文帝同父异母，但两人感情还行，更在后者登基时出了大力，故而很是得建文帝信任，将禁卫军交由他掌管。这可是实权中的实权。秦王世子的确有跋扈的资本，既是皇亲贵族，亲爹又手握实权，简在地心。他还是秦王中年得来的独子，不嚣张都对不起他投的这好胎。他也不负众望，顺顺当当长成了一个合格的纨绔，连上书房都能想不去就不去，整日里招猫逗狗。满京没几个比他更嚣张能惹事的，而五皇子就是为数不多的一个。两个年纪相仿，同样抱着天老大我老二想法的中二少年，怎么可能互看顺眼？每逢相遇就掐架是必须的。两人可谓从小打到大。不过大多数情况下，五皇子略胜一筹，毕竟秦王世子被宠得没边了，满脑子只是酒色玩乐，哪里比得过？至今还被压在上书房，骑射功课一骑绝尘，偶尔还挨建文帝几顿打的五皇子呢。由此，他也更加不忿。回回都要主动挑衅五皇子，就像裴成周说的那样，秦王世子没有一顿打是白挨的。不过叫赵景更关注的，并不是秦王世子这个熊孩子，而是他背后的秦王。赵景沉吟半晌，看向裴成允，还是打了直球。裴成觉背后的人是秦王。裴成允有些惊讶的看着他，我又不是傻子。赵景扯了扯唇角，能叫你讳莫如深、缄口不言的，也就是那几个人了。要么权势够盛，要么地位够高。建文帝倒是很符合条件，可裴成觉纵然能力不错，却还不到建文帝越过一众心腹用他的地步。而若裴成觉同几个皇子有牵扯，裴成允不必说，都会主动告诉他。手握实权的重臣不足以叫裴成允过分忌惮。排除法下来，也就剩一个身份尊贵、军权在握、叫多数京城中人敬畏三分的秦王了。也是今日被秦王世子勾起了这一茬，他才想问问明白，秦王手下不缺人，为何会用裴成觉？裴成允道：应是堂兄主动搭上的秦王。不过秦王手底下却有不大干净的事需要用人，堂兄尚未入朝，能力足够，身份又多有便利，秦王自然会接下他的头呈。这个不大干净就很耐人寻味。见赵景面露深思，裴成允提醒道：“此事牵连甚大，母亲最好只当不知，否则稍有不慎，祸端无穷。”闻言，赵景面色凝重了许多。我明白了，他这人最大的优点就是不瞎好奇，他一点也不好奇，秦王都这把年纪和地位了，还在瞎折腾什么？不过裴成觉毕竟姓裴，赵景道不是担心裴成觉的小命，而是怕他连累大房。裴成允道：“堂兄心里有数，母亲不必担心。你倒是清楚他。”赵景挑眉，裴成允笑了笑：“儿子与堂兄关系尚可。”赵景懂了，在裴成允嘴里，尚可已经能等同于交心了。明明二房上门要文来比装时，裴成允还暗自提防着裴成觉，却不知这两人何时勾搭上了，连这种要命的底都能交付，或者……裴成允也可能掺和了秦王那不大干净的事。赵景想着想着，眉心直跳，看着下头那俩不堪入目的乌青脸，顿时更烦，挥挥手叫他们赶紧走。
。裴承洲自打他们开始聊正事就没插嘴，不过看他表情，显然也是早就知道的。见赵景挥手也利落的起身行礼告退，裴承允随后起身，忽的想起了什么，道：“儿子方才刚得到消息，南疆交战之际，土耳后方忽被突袭，死伤四千余人，随后却找不出罪魁祸首何在，偷袭的不大可能是大齐的人。”大齐要有这个能耐，也不会交战这么长时间，还打了个不相上下了。赵景正想着此事，就听裴承允继续说道：“不过就在之后，我方粮草被烧，堪堪救下的余粮仅够两月之量。”赵景面色一变，南疆距京城快马加鞭都要一个月，也就是说，在裴承允收到消息的今天，南疆将士可能已经剩下一个月的粮草了。裴承洲握紧拳头，可恨今日朝堂之上，大皇子与二皇子竟还在为护送军饷人选一事争吵不休。裴承允沉默片刻，直到消息大抵傍晚就能传到当今耳中，自会做出妥善的处理。无论是南疆边城，还是周边郡县，都不会坐视将士挨饿不理，最多就是稍微难些，忍饥挨饿不至于。只是南疆与京城的对比太惨烈，叫人心生不忿罢了。赵景也很快找到了裴承允要说的重点：粮草为何会被烧？有奸细。裴承允道：“这也是儿子同母亲要说的。这把火许会烧到京城，父亲到底曾为南疆主帅，若有不慎。”只怕被泼脏水转移视线，也未可知。烦劳母亲近日多注意府内。第104章：商业王国的雏形。闻言，赵景皱了皱眉：“我知道了，破事真多。人家穿越是左拥右抱，走上人生巅峰。他倒好，养娃守寡狗到大结局，不该是这么个走向啊！”等到两人离开后，赵景凝神细思了片刻，还是觉得自己应该主动出击，拿出现代卷王的精神来，手握足够筹码，靠自己走上人生巅峰。仅靠敌人那点被狗吃的不剩多少的良心，实在太过被动。就是在古代，显然路要难得多。士农工商阶级分明，女子之身若要出头，除去嫁高门、以夫为贵，此外路径狭隘至此。赵景斟酌了一下自己的本事和能耐，最终觉得可能只有经商适合他。可士农工商商户最末，平阳侯府还算是个后盾，却始终不是最强有力的。且单凭经营远远不够，要想叫旁人动他，都顾忌三分，要拿出来的筹码。赵景脑子里一时间想过了现代许多炸弹、火枪等等等等东西，都是好东西。悲催的是，他一个文科生，绞尽脑汁，好像也没什么卵用。只缘材料和配比方式就够他晕乎了。且要是真拿出这些东西，别说旁人顾不顾忌，建平帝是妥妥的要对他下手的。这不是筹码，这是作死。赵景一时没想出什么好办法，只能遗憾的叹了口气，暂且先搁置此事。除此之外的话，也得搞好人脉了。不只是宫里，还有京城各个圈子。他都得说得上话才是，可恨他现在守寡，不能出门结交人脉，还得另辟蹊径。赵景略想了想，坐去桌边，边想边改，花了半宿做了份计划书出来。首先第一步，买地、开店，建立自己的情报网。翌日起身后，他便吩咐西夏去做了。自他穿来之后，外头的事一直都是西夏对接执行。赵景很满意他的处事方式，西夏绝对是个可造之才，他的商业王国正需要这样不可或缺的人才。眼下只继承了原主财产。没有一分自己存款的赵景却想得很美，脑子里甚至已经有了所谓商业王国的雏形。买地，西夏心有疑问，不过这并不妨碍他执行。请问夫人需要买哪里的地？需要多少亩？赵景道：京郊先来个五百亩，建成庄子，两个五百亩吧。然后京城内最繁华的南北两街，买上三四个铺面，若有合适的，多买几个也可以。你先去实地考察考察，回来报与我。西夏应下，是夫人。赵景又去了书房，算了算手头的钱。侯府的钱应该可以不用动，他也不太想动侯府的东西。他私库里的钱和嫁妆铺子里的收益已经是很大一笔数目了，足够他创业初期的一营投资。他想了想，又叫了西东进来：“我想再开几家铺子，你去庄子上找找咱们自家的家生子，不拘人数多少，只要合适皆可。”西东问道：“夫人合适的标准是？相貌端正，身材年纪不限，会说话的，会奉承的，脑子活的，有一技之长的，其余你看着挑。”只要在某一方面尤其突出的，或是灵活不及但足够憨厚稳重的，也可以。西东一一记下，便领命下去了。赵景看着他的背影，点点头。他早就发现了，西东这孩子最爱八卦热闹，好奇心也最重，也是最爱唠嗑说闲话的一个。消息灵通，又人缘不错，以后可以安排他总管人事。剩下的西春细心稳重，管着侯府不出疏漏很合适。他的身边也需要留这么个人提醒着。而西秋嘛，这是最没存在感的一个。不过手段比起另外三个都要好而果决。后宅因私，他最拿手。不过存在感低，在某方面来说也是优势。对比赵景想要建立的情报网，就专业对口了，不是？还有其他人才，能搜罗多少，他就要揽回来多少。大略计划完，裴宪已经来请早安，再陪他一起用早膳了。双胞胎每日要去上书房
。若早间在专程再来后院一趟，总归时间太紧，赵景便免了他们早间请安，只每日下学回来请个安就好，也方便他同孩子每日交流。裴宪带着丫鬟款款进来，行礼问安。短短几日，他仪态规矩已经颇具成效，可见是下了功夫学的，气度也从容了不少。赵景觉得这应该大多算他与双胞胎的功劳。出身贫寒对孩子的影响并不足以能改变性格，爱意才会。以前的裴宪瑟缩不敢多言，无非是得到的爱不够多，底气不够足。只要让他明白身后有爱和宽容在支撑，他对人对事的态度就一定会从容许多。只看白瑶清就是了，人品且不论，一样的出身贫寒，他身上却从不见懦弱，连胆怯都是九成九装出来的。就白家父母那样重男轻女的父母养出来的大女儿泼辣敢干，二女儿。也就是白瑶清也敢挺直背脊对人，更敢同侯府硬刚。裴宪是个好孩子，就是甄家太不做人。赵景寻思着，待会儿得问问甄家最近的日子过得怎么样，只有知道他们过得不好，才能开心这样子。可惜西夏不在，他的冷幽默最逗人了。赵景收回思绪，笑着开口：“你来的正是时候，扇摆好了，先用扇吧。”是。裴宪也笑着应是。近距离接触之下，赵景才看清裴宪的状态似乎不大好，有妆容掩盖。他看不出他眼下有没有犯青，可眼里的红血丝却是极明显的。你昨夜没睡好？赵景蹙眉道：“你是不是又熬夜看书了？”“没有的。”裴宪下意识否认。不过在触及到赵景了然的眼神后，他只能小声开口：“我还未认得几个字，哪里能看得懂书？不过是多练了会儿字罢了。”赵景眉头微松：“你年纪还小，整日里又无事，多的是时间读书认字，不必熬夜看书，费神费眼又对身子不好。”说完，没等裴宪说话。他便看向裴宪身后的乙翠和崔嬷嬷，对后者道：“大姑娘年幼不懂事，烦劳崔嬷嬷平日里多提点一二，读书要紧，却要紧不过身子。我只愿谢尔无忧康乐，便罢，其余皆可放置一旁。”崔嬷嬷是个人精，当下就明白赵景是在提醒自己，忙躬身道：“夫人慈爱，奴婢明白了，日后定会以姑娘身子为重。”其实崔嬷嬷自己是觉得没什么要紧的，裴宪本就落后旁的贵女许多，再不努力，更待何时？他私心里对裴宪这种肯下苦功夫的刻苦努力是很欣赏的，只是平阳侯夫人显然并不这样想。果真如皇后娘娘所言，这位更着紧女儿本身，而并非面子和女儿的姻缘前程。既如此，日后他便不能睁一只眼闭一只眼了。第105章，你不必很聪明。倒是裴宪拉了拉赵景的手，母亲，我昨儿学了的词叫废寝忘食，您知道的，我一直都很想读书，如今好不容易有机会，便是废寝忘食也满足的。说到这里，他顿了顿。小声开口，我知道外头都在说母亲捡了芝麻丢了西瓜，所以我想努力再努力些。我想待日后站到他们面前时，他们能称赞母亲慧眼识珠、青出于蓝，而非愚蠢透顶，错把榆木当明珠。我也想为母亲争一口气，想不到父亲一世英明。后头一番话，他声音极小，赵景却听清了，顿时心里五味杂陈。即便现在裴宪获封县主，可总有些自以为是的说到利益衡量，将他拿来与裴欢颜做比较，再站在他们的角度给出最优解答，认清亏本。将裴宪接回来，又大白于天下，更是得不偿失。这种声音不多，但是难免有议论的人。这些风言风语，赵景也并非没听到，只是觉得没必要去理会，却不想被裴宪放在了心上。也是他疏忽，裴宪年纪本就小，又刚回来，最是敏感脆弱的时候，难免会多在意外界的眼光。他们对他越好，对他的压力也就越大，因为他不愿叫家人，因为他被外人诟病看清。是他一厢情愿的觉得外头闲话不多，裴宪会同他一样，将这些话自动过滤掉。而不是纠结在心。赵景附上裴宪的手，定声开口：“我自是相信你可以，只是我希望你努力是为自己，而并非为旁人眼中对你的看法。他们对你并没有那么重要，对我，对你哥哥们也并不重要。他们没有资格叫你为了寻求他们的认同而夜以继日的努力改变。你想努力，想变得更好的初衷，只能是为了你自己。”裴宪眼神一动，赵景话头一转：“你知道什么叫母女吗？”我，裴宪一时不知该如何作答。赵景笑着看向他。你是我怀胎十月、费尽心力生下的孩子，是我血脉和感情的延续。无论是怎样的你，博学亦或目不识丁，貌美或丑陋，健康或有疾，都是我心中独一无二、永远会坚定选择的存在。你不必很聪明，也不必很懂事，你只要站在这里，母亲就会为你欢欣鼓舞。不知是不是赵景这话说的煽情，裴宪眼睛红了一圈，从没有人这样对我说过。他声音有些沙哑。那现在有了，赵景声音温柔而坚定。你只要记得，即便你一事无成，一生碌碌无为。母亲也并不会失望或是如何，只要你认真生活着，认真对待着自己的生命和身体，母亲就为你骄傲。裴宪低下头，许久后才缓缓抬起来，对赵景笑着：“我明白了，母亲。”见他眼神似有释然，赵景也放下了心。他没有育儿经验，方才那看似煽情的一番话
也并非口不对心的小作文。虽然略肉麻，但的确是他肺腑之言，没错。他对亲情的理解就是这样的。这个孩子太让人心疼，只要裴宪对他真心，他不介意会回以他这样甚至更多的感情。不过母亲，裴宪吸了吸鼻子，忽的眼睛一眨：“二哥那样不爱读书，您还是压着他，整日去上书房做功课，是因为他不是女儿，得努力讨您喜欢喽。”赵景被他逗笑：“是的。”女儿无论如何都要捧在手心里宠的，臭小子当然不能，还会开玩笑，证明听进去他的话了。他也不用担心，这孩子真为了学那些东西废寝忘食，给自己身子搞坏了。早膳已经摆好，两人正要落座，却听下头禀报：“夫人，欢颜姑娘来给您请安了。”自确定好裴欢颜的养女身份后，赵景便吩咐下头人将称呼区别开来，大姑娘只用来叫裴宪，对裴欢颜则称呼欢颜姑娘。见赵景点头，丫鬟便下去传话了。裴欢颜腿似乎好了些。已经能下地走路了，不过左右两边都要搭着丫鬟的手来支撑。进到里屋，他有些艰难的屈膝行礼，言儿给母亲请安。起来吧，赵景道，谢母亲。裴欢颜缓缓起身，又对裴宪一礼，见过裴宪姐姐。裴宪忙道：“欢颜妹妹，快些起来吧，咱们姐妹无需多礼的。”裴欢颜抬起头一笑，未施粉黛的小脸素净极了，也微显得寡淡，不过笑起来叫人看着很舒服。裴宪关心了一句：“你腿伤如何了？怎得不静养着？”他一说，如今下地没问题的，只需要多加注意便好。给母亲请安，欢颜不敢懈怠，便忙来正院请安了。裴欢颜解释的很细致，话头一转又道：“方才在外头听到笑声，不知欢颜有没有打扰到母亲和姐姐？”裴宪笑了笑，自然没有。你可用过早膳了？尚未用过。裴欢颜摇了摇头。裴宪笑容不变，那不如咱们一同用吧。裴欢颜眼睛一亮，接着又迟疑的看了赵景一眼。赵景点头道：“那边一起吧。”裴欢颜顿时一喜。是，赵景也没什么感觉和意见了。裴欢颜是养女，平阳侯的孝就得守，也就是说还要留三年才能嫁出去，迟早要习惯的。只要裴欢颜不作妖，他可以养着她。三人无言的用完了一顿早膳，裴欢颜也的确没再出什么幺蛾子，准确的说是安静过了头，对赵景有讨好和亲近，但并不惹人厌恶。对裴宪也没了之前掩藏不住的憎恨，能笑着说几句闲话，一如赵景希望的那样安分守己。一连几日，晨昏定省，日日不落。但看着倒不像是刻意表现自己，而是当真为了尽孝，充其量就是讨好意味足一些，却对旁人无碍。他身边有赵景的人盯着，的确也做不了什么，倒像是真的想开了。赵景没有多关注他，趁着这几日西夏和西东的跑腿筛选，终于将地段和人手等定了下来。现在就等付钱后装修了。这日他正同西夏商量着，是却找上门了。不知是不是巧合，正与裴欢颜相关，甄大壮夫妻找上门要女儿了。第106章，原来是狗急跳墙吗？听到甄大壮夫妻上门，赵景挑了挑眉。甄家一家子，怕是只有吴桂香念着裴欢颜几分了。今日若只有吴桂香一个人上门，他倒还有几分相信。惜春道：“甄家本就是外来户，后头又出了抱错女儿，得罪侯府一事。白家村的人，不论是畏惧咱们侯府权势，还是唾弃吴桂香人品，俱都离甄家人远了些。平日里种个田，买个东西，都没几个人搭理的。听说他们家唯一出息的大儿子，因此连私塾都上不了，直接被先生退了回去呢。甄大壮无法。”只能将大女儿卖去外地给商户做妾，才勉强换了些银钱，这是必然的。时下读书人集众名声，甄家长子有了吴桂香那样的生母，即便没有证据证明当真是吴桂香刻意调换的裴宪，可耐不住恶毒名声已经传出去了。他们家虐待裴宪又是人尽皆知的事实，甄家长子的读书一路也算断了个七七八八了。赵景对西夏道：“你出去瞧瞧吧，也不能谁来叫我们，他都巴巴出去见，哪有这美事？”西夏点头，转身出去了。路上正遇见从两个方向赶过来的裴宪和裴欢颜，后者腿还没好，纵是被丫鬟扶着也走不快，倒叫他额上隐隐冒出了些微汗珠。西夏姑姑，裴宪先走了过来，迟疑问道：“我听说甄家人来了。”西夏点头，正是，他们好像是来接欢颜姑娘回去的。他话音刚落，刚走过来的裴欢颜瞬间脸色惨白。他好不容易说服自己接受现实，接受裴宪的存在和自己养女的身份，为什么还是不放过他？一定要他回到那个贫穷低贱的地方才罢休吗？西夏和裴宪都注意到了他的脸色，前者目不斜视，行礼过后便往府门口去了。裴宪心里却是复杂更多些，他想了想，还是随西夏往府外去了。裴欢颜慌乱无神的跟上，西夏很快就到了门口，他回头看了两人一眼，府外来往路人不少，两位姑娘便在这里听着动静就好。裴宪点点头，裴欢颜心不在焉，不过还是停下了脚步。西夏转身出门。甄大壮夫妻正坐在侯府门前拍腿哭诉。先前裴承志与白瑶青几次三番登门，好歹这两人要脸，做不出太过分的事。可甄家夫妻却是真正的无赖做派。
。西夏走到门口站定，对围观百姓的指指点点视若无睹，径直看向甄大壮夫妻。二位在我侯府门前拍腿喊冤，不知有何冤可诉？吴贵香哭得鼻涕一把泪一把。侯夫人呢？我要见侯夫人，她霸占着我女儿不肯放，却叫我母女生生分离。天道王法，如何就不睁眼看看啊？甄大壮也面有悲色。当日侯夫人上门砸了我家，强势带走我家二女儿，自称这是他侯府真千金，可他口中的假千金，我的女儿。却绝口不提。我夫妻好容易攒够盘缠上门，侯夫人却连面都不露，反叫一个小丫鬟搪塞，求大家火评评理。这到底是哪家的王法？天底下究竟有没有这样的道理啊？百姓们一时没有说话。平阳侯的名声太响亮也太好，再加上近几个月来平阳侯府遇到的种种糟心事，但凡有点心软的人提起来，都不由有些同情，并不会被旁人三言两语鼓动。更有一个少年直率开口：平阳侯为国战死，平阳侯夫人也是难得的菩萨心肠。他遇到那些事已经够可怜了，你一个不知道哪里冒出来的人，张口就污蔑，反倒更可疑。其余百姓们没说话，但神色大多有赞同之意。见百姓们并没有像预料中倒向他们一边，甄大壮两人都有些慌乱。说好的官民对立，仇视勋贵呢？西夏面无表情地看着甄大壮夫妻。当日夫人上门带走大姑娘，你甄家人连提都未提过你们亲生女儿，如今又却被立蒙眼来污蔑我们家夫人，可恨我们夫人替旁人养女儿十三年，视若珍宝。亲生女儿却被虐待打骂，暗无天日。你问天理王法何在？我倒想问问你。他直直看向吴桂香。这十三年，你夜里可有被噩梦惊醒过？你的拳脚棍棒落在我侯府姑娘身上的时候，可曾有过丝毫愧疚不安？天理王法不能惩治于你，你就当真问心无愧，将自己做过的亏心事忘得一干二净吗？西夏接连三个问题，只将吴桂香问得面无人色。他本就不是个有城府的人，被当头一棒喝问。饶是他已经在竭力掩饰自己的心虚，却也难免露出些痕迹来。不止熟悉他的甄大壮能一眼看透，围观百姓们心中也有了计较。甄大壮暗骂了一句不中用，立即抢白：“你扯这些无用的，又能作何？当日事发突然，我们反应不及也是自然，反倒是你侯府，我们不提，你们便能理所当然扣下我女儿，叫我们至亲分离吗？”话落，他一把扯过吴桂香，叫众人都能看到他脸上的伤心和眼泪，便是当初报错。可那也是我媳妇辛辛苦苦从鬼门关走了一遭生下来的孩子，她如何就连女儿的面都见不到？提到裴欢颜，吴桂香眼里是真有了几分伤心。她也重男轻女，可女儿也是自己身上掉下来的一块肉，若当真不疼她，当年她又何苦？想到这里，她眼泪大颗大颗往下砸，不多时，眼泪鼻涕就呼了满脸。这模样，任谁都说不出个不是来。母性也是最容易打动人的存在。眼见着多数百姓们面有犹豫，甄大壮心里一喜，趁热打铁。便是侯府势大，也万没有拦着人家至亲团聚的道理。识相的就快点将我女儿交出来，再补偿我们损失。否则，我便是报顺天府，敲灯闻鼓，也要求个公道。补偿损失？西夏嘴角勾起一丝冷笑。原来是狗急跳墙吗？混不下去了，就打起了碰瓷的主意。甄家可真敢想。他正欲说话，一直在门后的裴欢颜终于沉不住气跑了出来，因为扶着他的两个丫鬟没留心，险些叫他栽倒在地。裴欢颜并未在意，自出来起。他就红着眼眶，狠狠瞪着甄大壮夫妻。相似的容貌，比旁的小智很容易就能分辨出他的身份。甄大壮暗含打量，瞧见他就像是瞧见了金山。吴桂香眼里却猛然迸发出激动的狂喜，手指站立不已。这是他的女儿，这才是他的女儿。第107章，谁亏心，谁最先下大狱。孩子，孩子，我是娘啊！他赶忙从地上起来，一把用衣袖擦了擦脸上的眼泪鼻涕，忙就要上前抱裴欢颜。不过裴欢颜却猛地退后一步，面带惊恐地喊道：“你别过来！”吴桂香不明所以地指了脚步：“孩子，我是你娘啊！你瞧瞧我们的样貌，我就是你娘啊！你竟已经这样大了，还出落得这样好。”她又哭又笑，眼泪掉了下来，又被他一把用衣袖擦掉。殊不知这模样更叫裴欢颜厌恶嫌弃更重。她眼中金黄，紧咬牙关，狠狠瞪着他：“我母亲是平阳侯夫人，才不是什么山野村妇。你这般粗鲁丢人，如何敢自称本姑娘的母亲？”吴桂香愣住了。眼泪还一直不断往下掉，这回他却没再擦。甄大壮才不会被他的话伤到，上前就恨声开口：“好你个没良心的丫头片子，亲生父母不认，上赶着认贼作母，早知如此，当初就该掐死你，还容你享受了十三年的富贵。”裴欢颜本就悬着心，此时见到亲生父母这样上不得台面的样子，羞耻与不甘并存，无力的恨意也渐渐滋生。再加上周边百姓如同公开处刑般的指指点点，叫他精神状态趋近崩溃。那你怎么不掐死我？早知来人是有这样一场磨难，还不如没来过。生了我又换走我，既叫我来了侯府，又为何要揭开这一切？既揭开了真相，我好不容易劝自己接受现实，
，你们又为何非要上门，非要毁了我才罢休？你们生我便是为了折磨我吗？早知如此，还不如你掐死我了事，也好过叫我终日惊惶不安，彻夜难眠。说到最后，他声音陡然尖利起来，再趁着他眼泪不断的模样，竟像是发了癔症一般。吴桂香被吓到了，手足无措的道：“孩子，娘是来带你回去的，侯夫人不会善待你，娘怕你受苦啊，只有娘会待你好。”西夏使了个眼色给丫鬟，后者忙就要扶着裴欢颜回去，裴欢颜却稳稳不动，红着眼眶直直瞪着吴桂香：“待我好，你拿什么待我好？拿裴倩穿过的破布棉袄，他睡过的硬板柴房，还是他挨过的拳脚棍棒？”吴桂香语无伦次的摆手：“他怎么能同你比？娘不会打骂你，也不会叫你睡柴房，只是这样吗？”裴欢颜冷笑：“你们口口声声说爱我，诚意呢？侯府养我十三年，山珍海味，绫罗绸缎，不知凡几。”若要接我回去，便该一刀两断，拿出足够的筹码来感谢侯府才是。我出生至今，侯府在我身上的花费超过百万两，你们拿得出来与侯府断交的银钱，我便同你们走。西夏意外的看着他，吴桂香被他说懵了，只能一直掉眼泪，却不知如何回答。甄大壮已经连声骂了起来：“不知足的白眼狼，老子就算没养你，你也是老子生的，老子想要回自己女儿，还得你同意不成？给你脸了！老子告诉你，今儿你走也得走。”不走也得走，说着，他就上手要来拽裴欢颜。裴欢颜吓了一跳，忙连连后退。西夏使了个眼色，侍卫们立即上前拦着甄大壮。怎么，侯府还真要做阻碍人家妇女团聚的缺德事不成？甄大壮有些触人高马大的侍卫，但还是强撑着道：“谁同你是妇女？我父亲是平阳侯，保家卫国的大英雄。”裴欢颜尖叫着开口。西夏冷声开口：“若要报官只管去，登文谷也随你敲。我侯府奉陪到底。”你们夫妻且记住，谁亏心，谁最先下大狱。他立了声色，甄大壮两人也被他的话吓到，尤其是本就心里有鬼的吴桂香，他哪里敢同官府打交道？见状，西夏继续道：“甄家是个什么地方？你我心里再清楚不过。听闻你前日刚将大女儿卖给了外地商户做通房，老子嫁女儿，你也要管七管八。”甄大壮不觉得有什么问题，倒是吴桂香眼里划过愧疚，低下头不敢看人。西夏讽道。我当然管不着你用女儿谋利，只是咱们欢颜姑娘自幼在夫人膝下长大，夫人不忍她也落得个所嫁非人、香消玉殒的下场，故而收她做了义女，这是夫人仁善，却不是你们得寸进尺的倚仗。吴桂香身子颤了颤，顿了好半晌，终于抬起头来拉甄大壮：“我们，我们走吧，二丫在侯府，比跟着我们好。”甄大壮一把打开他的手，警告的看了他一眼：“不带走裴欢颜，怎么跟那位贵人交代？”吴桂香张了张嘴，到底是闭上了。看着这一幕。西夏眯了眯眼，甄大壮颇有些死缠烂打的意思。我今儿就待在这里，侯府一日不给我女儿，我就一日不走。我倒要看看你们还要不要名声。闻言，裴欢颜脸色彻底煞白，险些站立不住。他眼泪接连汹涌而出，双手攥得死紧，只觉得前所未有的绝望。为什么？为什么都要来逼他？他只是想过好自己的日子，为什么不能放过他？西夏皱了皱眉，他也知道侯府强留裴欢颜到底不占理，赵景自己也明白。可前有当今发话，后头侯府又刚放出消息收养女，先前本要送走的裴欢颜夫又留下，已经叫有心人私下议论了。若此时再任由甄家夫妻上门带人走，朝令夕改，反复无常，只怕平阳侯府就真要成为旁人眼中人人可欺的存在了。所以明知这样不占理，赵景也只能因利而为。西夏自然是听令行事。正在这时，一个约莫十六七岁的少年匆匆往这边赶来，他身后还跟着甄小弟和甄小妹。西夏见过甄家人的画像，立时便认出这是甄家那位读书尚可的长子甄思文，也是甄家唯一对裴宪不错的人。爹娘，你们来这里做什么？甄思文皱眉看了两人一眼，对这个长子，甄大壮素来重视，知道爹来接你妹妹回家，你别管，快回去。甄思文道：“二妹身份大白许久，先前也不见爹娘急切，何以在侯府认了二妹为义女后才来？”甄大壮脸色一僵，瞪了他一眼。第108章，甄大壮夫妻后头有人。甄思文却没理他，而是面向侯府正门的方向拱手一礼：“家父家母今日多有叨扰，请容晚辈再次向侯夫人赔罪。二妹既已经被夫人收为义女，便是她的造化和福气。若日后她想回家，甄家大门永远为她敞开；若她想留在侯府，我们也不会有任何意见。只要二妹过得舒心，我们便知足了。不愧是读书人。”一番话在情在理，又十足诚恳。西夏对他的态度温和了许多，多谢甄公子体谅，也请您放心，欢颜姑娘在侯府不会受委屈。咱们侯府也不是那等不容人的，不会阻拦他与亲生父母相认往来，全当多个家，也是多一份疼爱。这话就纯属场面话了。
。不说裴欢颜愿不愿意同甄家往来，只赵景就不会放甄家逍遥。甄思文自也明白，不过面色未变，依旧有理温文。他偏头越过一众侍卫丫鬟，看了裴欢颜一眼，后者面色正正，却在触及到他眼神时下意识躲了开来。甄思文收回眼神，不顾甄大壮的阻拦，再次拱手一拜：“侯夫人教养我妹妹多年，我们对贵府千金却未能做到视如己出。”此番是我甄家亏欠侯府，晚辈心有感念，无甚可表。唯愿夫人无忧常见，百岁到老。甄大壮面色难看，却没再说什么，看得出来他很听甄思文的话。而甄思文一番话，也成功将百姓们的观感拉回来不少。膝下不知他这番话有多少真心，不过只凭这份心性，就值得他高看一眼。可惜却是甄家人，否则倒是能够为夫人所用。他心里叹了口气，看着甄思文的眼神略带惋惜。这厢甄思文也并未逗留。扶着吴桂香就要离开，转身时却忽的一怔。吴桂香顺着他的眼神看去，正看到了门内的裴宪。甄思文是事后才知道裴宪离开的，也才得知真假千金的真相。据他上回见裴宪，也不过短短一月，却已物是人非。他心中复杂，不过还是为裴宪高兴。他有了自己的家，有了爱他的母亲和兄长，只是见过了真正的温暖，再念及过往十三年，怕是只余下失望和厌弃了。这样也挺好，本就不是一个世界的人。甄思文脸下眼中的复杂，对他笑着点头，然后便扶着频频回头看向裴欢颜的吴桂香，与甄家人一同转身离开。门后的裴宪眼眶微红，垂下眼眸，看着甄家人离开，膝下也准备进去，只是却见甄小妹忽然回头看向被丫鬟侍卫重重护着的裴欢颜和门后的裴宪，那种眼神是嫉妒没错，近乎烧尽理智的嫉妒。膝下眼神闪了闪，看到甄家人终于消失，裴欢颜猛地松了一口气，若非丫鬟扶得稳。险些要跌在地上，他与裴宪一起跟着西夏回了正院。听完西夏的禀报，赵景道：“甄大壮夫妻后头有人。”西夏应道：“奴婢也觉得是，只是不知是哪位，绕着圈来给咱们侯府添堵。奴婢已经使人盯着甄家了。”赵景点头：“你办事，我放心。”西夏脸上的笑容矜持而自傲。赵景看了眼裴宪，后者眼眶泛的红，还未褪去。夏儿是还念着甄思文。裴宪抿了抿唇，还是点头。在甄家时。甄大哥对我最好，他会在寻甲回来时给我带点心，会教我认字，会给我买药膏。他在家的时候，养父养母不会打我，是难得的安逸日子。人生前十三年，近乎受尽搓磨的日子里，只一点温情就足够活在灰暗里的人念念不忘。裴欢颜冷不丁开口：“你是不是傻？甄大壮夫妻那样听他的话，如果他当真有心帮你，你怎么还会受尽打骂？你瞧他们欺负你的时候，可有过丝毫顾忌甄思文？不是的。”裴宪难得皱眉反驳，甄大哥同他们说过许多次，只是那时他还小，即便受养父重视，却也不能汇集到我。养父养母肯听他的话，不过是因为他如今长成，又读了书罢了。闻言，赵景倒是理解了，许多未长成的孩子，父母并不会将他们的意见，甚至是反抗当一回事。甄思文护着裴宪，却并不足以叫甄大壮夫妻当一回事，说不得还会更生气。而等甄思文长大，有了足够话语权的时候，裴宪却已经不需要他护着了。赵景心里暗自琢磨着琢磨着，不知怎的，忽然就磕出了一种虐恋 CP 的感觉。特么还是 B 版，顿时给他一个机灵，连忙抚了抚胸口。什么都磕，只会害了他。无论甄思文是真有良心，还是内里藏奸，裴宪都不能同他有太多牵扯。这时裴宪也道：“母亲，无论如何，甄大哥未曾对我如何，反而多有照福。这份恩情我该念着。方才听西夏姑姑说，说大姐被卖去外地了。”赵景点头：“我本不愿叫你知道这些事的。”裴宪抿了抿唇。他们养父是当真不知，我不是他女儿，他对所有女儿都是一视同仁。其余人，我想只要我过得好，永远站在他们可望而不可及的高度，就足够他们抓心挠肺、眼红嫉妒了。赵景继续点头，等着他说下文。所以裴宪垂下眼眸，能不能请母亲放过他们一回，只叫罪魁祸首罪有应得就好。其余人我不想报复了，罪魁祸首自然是吴桂香了。赵景无可无不可，他针对甄家就是为了裴宪。如果裴宪自己能放下过往，他自然不会非要赶尽杀绝。到底同甄家人相处了13年的是裴宪，切身体会最浓的也是裴宪。他有自己的选择，自然该尊重他。当然可以，他点头道：“你若愿意放下，母亲当然会如你所愿。日后桥归桥路，归路便罢。反正甄家已经射死了，就算他停手，他们也依然举步维艰。”裴宪松了口气，又迟疑道：“那甄大哥的功名？”赵景道：“他如今是秀才功名，若无大错。”自然不会被革除，只是在想网上考怕是不能了。没了名声的读书人，别说朝廷不会要，便是稍有些风骨的私塾学堂都不会收。第109章，替赵景缠人家儿子。他看了一眼裴宪
，说道：“吴桂香故意换走你，还对你百般虐待打骂，这都是不争的事实。甄思文作为他的儿子，被连累是寻情报，哪里最快？当然是青楼这种声色场所。不过他可不搞什么逼良为娼，最多就是培养些舞女、歌女和才女，走清雅节与花路线，才不是那种下九流的地方。”见西夏眼神还是有些忧虑，他道：“我不会亲自出面，也会小心行事，即便有人深查，也不会查到我身上。身处古代。”他自然知道名声的重要性，不会冒险行事。西夏只能先放下心，继续看图纸，还有北街这两个。大些的瞧着像是茶楼。赵景点头，探听情报，茶楼也是个好地方呢。还有略小一些那个，变作书寺。西夏凑近了瞧图纸，可是夫人，既是书寺，那这些小隔间是做什么的？交友。见西夏眼中还是有些不解，赵景却没再解释。第幺幺零章，乱七八糟又端庄优雅。他想做的是类似于现代漂流瓶那种，也不全是。以文会友，不必露面，一切传于纸上。可两人交流，又可三人及以上群聊，各抒己见，也可避免面对面的争端和社恐。不过眼下他脑子里还只是个简略构想，要实施还需要再好好计划计划。行了，西东已经在准备培养人了，叫工匠们也动工吧。还有之前我说的能工巧匠，叫魏峰尽快找找。赵景道，西夏忍了忍，还是没忍住问夫人。要做什么？秘密。赵景沉吟开口，他这几天想了想，终于有了点头绪。架空朝代有架空朝代的好处，许多在历史上赫赫有名的国之利器，这个时代可都还没影呢。他是文科生不假，可历史他拿手啊！只要研究出那么一两个，他地位不就稳当了？然后下一步是人脉，双居在家不要紧，他可以另辟蹊径。交际圈仅限于后宅女眷也有好处在，后宅女人嘛，无非就在乎那么几样东西。有了想法，赵景在桌边写了许久的字，出来便将纸交给惜春。上头的东西你准备一下，放到偏房里。是，惜春接过，备齐了东西，赵景就一头扎进了偏房，带着惜春打下手，一起捣鼓了起来。许氏太过入迷，他连午膳都是在偏房用的，一直到了夕阳西下，双胞胎下学来请安都没出来，一直在偏房。裴承洲皱眉看向偏房方向，你们怎的都不劝劝，一直闷在房里可还行？说完，他就要去偏房敲门。西秋忙拦着他，世子不可。夫人有要事，吩咐过不许人打扰的。裴承洲还皱着眉，不过还是顿住了脚步。母亲既有要事，我们也不便打扰。裴承允说完，看向西秋。不过听闻最近母亲买了好几间铺子和庄子。西秋点头，正是。夫人说想再置办些产业。裴承洲疑惑道：“府里产业已经很多了，母亲自己的嫁妆铺子也不少，怎的忽然还要置办这么多？”侯门富贵并不是一句空话，至少在百年世家的平阳侯府不是空话。百年积累，底蕴与财富绝对不少，保守估计都能再供养三代人。西秋笑看了他一眼，夫人说：“公子们都到了年纪了，等守完孝，便该娶妻生子。他也要再努力些，给公子姑娘们置办下更多的产业，好叫少夫人和姑娘们日后不必为衣裳首饰俭省。”裴承洲脸倏地就红了个透顶。母亲，母亲说这些做什么？便是养家糊口，那也是儿子们的责任才是。夫人爱子之心，自然要寄以长远。西秋笑着开口，闻言。裴承洲心下正感动，却被裴承允敲了下肩膀。母亲用心良苦，你我更该努力奋进，回报母亲才是。裴承洲重重点头，你说的对，那么便回去温书努力吧。裴承洲，他深吸一口气，应该的。裴承允满意颔首。赵景直到晚膳时分才出来。西秋一直在外候着，见状忙扶着他道：“夫人可算出来了？您忙了一整日，该累了吧？是先用膳还是先显？”在看见赵景脸的一瞬间，他喉头顿时哽住了。怎么了？很丑。赵景笑了笑，捣鼓了一天，他发髻歪了边，钗环似乎掉了些，脸上红红绿绿一堆，不知是什么东西，反正是看不大清脸的。衣裳倒是不乱，只有几处细微的褶皱，是只看背影就风姿绰约的那种，浑身还香的不行，整个人乱七八糟又端庄优雅。西秋下意识回头看向后头出来的西春，一样的歪七扭八，一样的仪态有度。西秋扶着赵景道：“奴婢先扶您去洗洗吧，这夫人洗洗还能要。”赵景点点头，转头对惜春道：“你也快回去洗漱歇着吧，一会儿不必来伺候了，歇息一夜。明日偏房里的东西就靠你了。”惜春脸上又脏又花，眼睛却亮得不行。是，饶是惜秋无语，不过还是尽职尽责的，先遣散了丫鬟婆子们，以免赵景的形象受损。他自己则服侍赵景，先洗干净脸，然后沐浴。一个时辰后，赵景换了身衣裳出来，坐在软榻上昏昏欲睡，虽然仪态不雅，好歹洗干净了。惜秋轻声问过。赵景挥了挥手，就起身往里间走。不用晚膳了，早点睡吧，晚安。
。晚安。西秋愣了一下，按字面意思来理解了，遂也笑眯眯道：“夫人也晚安。”翌日他才知道赵景到底捣鼓了些什么东西。这叫香皂，可以用来净手净脸，同咱们平日里用的香衣子差不多，不过香皂更香。昨日夫人弄出了桂花香味的，还有其他味道的呢。还有这个叫护手霜，比咱们的手油好多了。又香又养肌肤，也是桂花香味，其余味道的还没做。惜春领着惜秋一一展示，脸上神采照人。这是面膜，用来保养脸上肌肤的。我昨日试了试，用上一刻钟后，脸都滑嫩了不少。还有这个是护发精油，同咱们的头油是一样的，不过这个抹上之后会更清爽许多，不比头油滑腻异常，叫人瞧着发丝也更顺滑自然，香味也更好闻呢。惜秋接过这个小瓶子闻了闻，是很香没错，不过咱们头油是要固定发丝，不叫落下的。这护发什么精油？能成吗？惜春一笑，转眼又拿出一个更大些的瓶子。嗯，这个叫定型精油，护发精油是洗完头发抹的，这个则是咱们上妆晚发时抹的。惜秋好奇的看了一眼，惜春直接塞给他一瓶。不信你明日试试便好。在偏房里转了一圈，回来时惜秋眼神也亮了起来。第111章，乐平敬畏乐非。不论是什么年纪、什么身份的女人，爱美天性总是不会变的。赵景弄出的这些东西，算是投其所好，又正好骚到痒处了。巧了，不是。他虽然是文科生，不过毕业后却一直在化妆品公司任职。虽说是一路从销售干到市场总监，没怎么沾过研究和制作，但一些原材料和配比还是清楚的。这就专业对口了。香皂、护手霜这些，尤其是面膜，制作方法简直不要太简单。虽然古代也有这些东西，不过赵景思以为不如他做的这个效果好。昨日他一边问惜春，一边自己琢磨着做，还特意调制了一下，都是纯天然无污染的，好用的很。昨日制作方法，他都交给惜春了。只等西东那边波歇德用右中心的过来，就叫西春手把手教过去。先在他名下的一家胭脂铺子里上一波试试，还有营销和宣传也得做好了。赵景心里想着，只是单凭这点东西，只能在高门后宅里得个新奇趣味。要想结交到有利的人脉，还得拿出点足够得用的东西才行。赵景想了想，叫西春去明珠院请崔嬷嬷来了一趟。崔嬷嬷是宫里出来的，对于调养身子和保养肌肤很有一套。赵景先问了问后宫嫔妃们的保养手法。崔嬷嬷果然言之有物，除去按摩药膳，还说了好些东西。赵景又细细问过他这些的制作方式，一一记了下来。崔嬷嬷离开后，他在桌前坐了一下午，删删减减，借鉴了崔嬷嬷说的原材料那些，又琢磨着现代有些美容养颜的法子，斟酌着添了不少东西进去，最终完善了整个制作过程。他将惜春叫来：“你按着这上头的过程，再将面膜和面霜重做一遍。”惜春应下，便去偏房继续忙了。赵景坐在原地凝眸琢磨着。宫廷养颜方子也就这样了。等他做出来的面膜和面霜经过试用，不说更胜一筹。只要同宫廷方子同等效用，就足以叫后宅贵妇们趋之若鹜了。哪个女人都不会嫌衣裳多，同理，哪个女人也不会嫌驻颜的方法多。同为女人，赵景很能理解这种心态。现在就等成品了。惜春果然是个搞研究的好料子。赵景本是因为她稳重细心选的她，没想到惜春在这上头竟然颇有天赋，还能举一反三，最终做出来的成品。比他想象中还要好上许多。赵景选了正院里四个肤色状态各异的丫鬟试用，不过半月功夫，效果就很明显了。尤其肤色最黑的那个，明显已经白了一个度。这半个月，赵景自己也没闲着。同那日崔嬷嬷谈话过后，他倒是又发现了一个商机，又捣鼓出来了身体乳。后宫里的女人没几个不想飞上枝头的，一般都是卯足了劲儿的打扮自己，于肌肤更是保养精细。可床上的体验感要更好，不是？有那保养入体的，据说都自带体香了。而他弄出来的身体乳，抹在身上不会滑腻出油，轻薄自然的，像是没有抹过一样，香味却持久都在。这东西绝对不愁没人买。正在赵景写着营销计划书时，双胞胎也下学回来了，见过母亲，两人齐齐请安，都坐吧。裴成洲一边落座一边吐槽道：“母亲可算有空见见儿子了，若不然，儿子真要以为自己失宠了。”那怎么会？你们是母亲最喜欢的儿子，母亲疼你们都来不及呢。赵景一句话。又叫裴成洲红了脸，裴成允看着他的眼神，隐有无语，可真好哄。赵景甚至从头到尾都没从桌案里抬起头，给过他一个眼神，说来，你们近日来功课如何？赵景边写边道。裴成允道：“一切都好，除去太傅讲过的，我与二哥私下也不曾懈怠，进度已往前许多。”那便好。赵景点点头。最近外头可有何事？除去南疆粮草告急，当今连发两道圣旨与粮草，派人送去支援外，倒是无甚大事。裴成允顿了顿，又道：“不过今日后宫传来消息，乐平敬畏乐非。”赵景终于顿住笔，抬头看向他，派去送粮草的是二皇子的人。裴成允摇头：“是兵部右侍郎，这是保皇党，总算见文帝没昏了头。”
。不过，既然不是为了平衡，那忽然进封乐平做什么？要说是建文帝忽然良心发现，喜欢乐平多一点，赵景是不幸的。乐平可是伺候建文帝最久的一位，这么多年才熬到平位，要进封早进封了，而不是选在两个皇子争斗最激烈敏感的时候。见赵景皱眉，裴成允道：“先前陇西贪污案，大皇子的人折的最多，虽不致伤及根基，但近来难免吃力邪，不如二皇子锋芒更盛。”哦。原来还是为了平衡，赵景摇了摇头，又低头继续写了。裴成允看了他一眼，又道：“据闻乐妃娘娘的禁卫点要大半，母亲可要去？大半的意思，那就是命妇们又得集体进宫贺喜，给他做脸了。”赵景一顿：“我双居在府，去这样的场合并不合适。届时向皇后娘娘说一声，她会允了我的。”对，去凑那热闹做什么？还不知是不是鸿门宴呢？裴成周嘀咕道：“因为乐妃想撮合他娘家侄子和裴宪的事，他对乐妃很有意见。”再加上大皇子和裴承志这一茬，他对乐妃和大皇子已经全没了好感。封妃典在半个月后，贺礼也需慎重才是。裴承允又道：“乐妃这个身份，贺礼轻易分会，公然得罪；重一分，则有攀附结党之嫌，的确是要好好准备的。”不过又一次埋头书案的赵景又抬起头，费解的盯着裴承允。他不是傻子，裴承允也知道他不是傻子，所以他没话找话说起这些是想干嘛？单纯的打扰他做营销策划案吗？这孩子也不是个反骨中二的叛逆少年啊，总不是他盯着策划案不理他，他就心里不平衡了，感到被忽视了，玻璃心凸起了吧？被他直直看着，裴承允轻咳一声，偏过头道：“母亲既有事要忙，儿子便不打扰您了。”话落，他已经起身准备行礼告退了。裴承周也跟着行礼。等等，赵景放下笔，正好你们过来，我有事同你商量。裴承允复又落座，母亲请说。赵景斟酌了一下言辞，才道：“是这样的。”我在北街买下了一间铺面，想开家。那个词怎么说来着？赵景皱着眉头。第幺幺二章，建文帝又不是吃素的。裴承允侧耳凝神，表示愿闻其详。只是赵景想了半天，也没想起青楼文雅点的说法叫什么，便隐晦道：“歌舞坊。”裴承允眼里闪过明了。裴承周先是愣了一下，后才反应过来，脸色微变：“母亲开这个做什么？这样的地方，母亲如何能沾手？”赵景道：“侯府四面危机，我们回回都只能被动应对。”连反击都显得无力，倒不如主动出手。至少日后若有危机，我们不至于只能被动挨打。母亲说的是有理，只是这同您开歌舞坊有什么关系？裴承周道。裴承允诞生道：“情报。”赵景点头，正是。他倒是想学学人别家穿越女主，什么杀手组织、暗格的都来一遍。可人贵在认清自己，还得认清现实。那种地方只能在江湖中有点市场和影响力，一旦有点扩张苗头，或是敢在京城这样的地方乱舞。被一刀铲平，绝对不是做梦。只怕还没壮大，就要被在萌芽中扼杀得干干净净。建文帝又不是吃素的，禁卫军和龙灵卫也不是白吃干饭的。赵景很能认清现实和自己的能耐，苟住猥琐发育，建立情报小组织是目前的他能驾驭的极限了。虽然杀伤力看着没那么大，不过也算聊胜于无，总比什么都不做来的好。等发展起来了，再酌情看看能不能扩张。再说，有些情报若利用得当，许会比千军万马都管用的多。裴承周还有些犹豫，倒是裴承允道：“母亲的想法没错，不如此事便交给儿子来办吧。”赵景立即摇头：“你安心读书便好，此事你不必管。”他本是觉得开青楼这个事，还是提前跟孩子们说一声，以免他们日后从其他渠道知道，反倒误会了他。可没有要一个14岁的少年去掺和这些事的意思。且他想将现代一些乐曲舞蹈都融入进去，培养舞女肯定要他亲自把关，还有一些装潢和管事之类，尤其是探听情报的培训。虽然是未封主事。可他不亲自过一遍，到底还是不放心。话通知到了，赵景也就没顾虑了。裴宪那里是早就知道他要开青楼的，忽略裴承周脸上的纠结，就更和谐了。对他的顾虑，赵景只假装看不到。无所谓，裴承允会出手。说完了正事，赵景挥挥手，便叫他们离开了。正要埋头再继续写，膝下却匆匆进来。夫人，赵景顿住笔头，面无表情的想，又是出了什么事？一个个都来捣他的乱。膝下倒是真有正事，在平退了屋内其余人后。他才压低声音道：“夫人，咱们盯着甄家的人有消息了，如何？那日甄大壮几人回去后，过了三日才有人夜里上门。咱们的人顺着这条线查了下去，却查到了秦王府。西夏面色难看，便是查到几个皇子，他都不会有太大波动。可若此事与秦王沾上关系，只怕就难办了。秦王可跟那几个实力忽高忽低的菜鸡皇子不一样，地位稳如泰山，势力范围庞大，在建文帝面前也是一等一的受信任和重视。”绝对算是一个难缠的对手。而赵景闻言，起先是皱眉，然后凝神细思片刻，说道：“再叫他们继续查吧。”夫人觉得不是秦王
？”西夏问道。秦王没那个必要，且若当真是他，手段不会这样迂回，更不会自降身份，同一个真假牵扯。赵景虽没有同秦王接触过，不过此人的行事作风，他也有所耳闻。只看他往日的种种事迹，就知道这是个雷厉风行之人。若他要针对侯府，必然会一击中的，而不是拖拖拉拉，先搞那些上不得台面的小手段。幕后之人若不是刻意将矛头引向秦王府，便是同秦王府有瓜葛，朝着这个方向查一查吧。赵景顿了顿，又道：“将这个消息也报给三公子。”西夏应了事，便转身去办了。处理完了事，赵景也终于得以将策划案写完了。惜春一直在旁研墨，见状问道：“夫人，您写的这个宣传，奴婢瞧着挺新颖，就是不知效果如何，可要现在就预备起来。”“先不必。”赵景笑了笑：“你去隔壁问问，周四姑娘若有空。”我明日请他品茶。惜春有些不解，不过还是依言去了。周念慈与赵景颇为投契，两人时不时的倒会一起闲坐聊聊。赵景的邀约，他不会拒绝。果然，翌日周念慈早早就上门了，见过夫人。他笑着行礼，客气什么？快坐。赵景也笑道：“昨儿刚得了些君山银针，想着你喜欢，便叫你来尝尝。”劳夫人记挂着念慈，自己的喜好被人放在心上，到底是令人开心的。赵景笑了笑。你不也记得我爱吃甜瓜？周念慈抿唇一笑，先前他在京郊庄子上，正好到甜瓜成熟的时候，给赵景送了好些过来。这些子水果不值多少钱，可里轻情意重。赵景也不过偶然在他跟前提起过一次爱吃甜瓜罢了。正如方才周念慈的感受一样，自己的喜好被人放在心上，总是一件令人开心的事。不多时，茶便上来了。周念慈轻抿一口，笑赞道：“味醇甘爽，香气清雅，的确是上品。你喜欢便好，稍后给你带些回去。”周念慈并未推辞，只笑着开口：“托夫人的福，念慈倒是能异常上品。”赵景同他聊了会儿，话题很快就转到了妆容肤质上。夫人天生丽质，肌肤瞧着滑嫩的景，倒叫旁人羡慕不来。周念慈感叹道：“我上了年纪，哪里及得上你们年岁正好的小姑娘们？”赵景笑意浅浅，继续道：“我前些日子闲来无事，倒是制出了不少东西，正好给你瞧瞧，你喜欢便送你一套。”周念慈微微扬眉，倒是有些感兴趣。惜春捧上前一个锦盒，放在桌上，打开后露出里面的瓶瓶罐罐。随着惜春的解释，周念慈脸上兴趣更浓，好奇的打量着这些东西。还有最后两个，这是夫人改良过的。惜春拿出另外两个瓷瓶，也是面膜和面霜，不过效果比之先前两个都要好得多。咱们还特意叫下头人试用过，短短半个月脸都白嫩不少呢。说着，惜春叫那四个试用的小丫鬟进来，一一为周念慈解说过去。在听到最后一个丫鬟最明显的变化时，周念慈眼睛明显亮了一下。惜春注意到了，特意叫小丫鬟走上前来，也找了先前同这小丫鬟一样肤色的上前对比，好叫周念慈瞧得更仔细明显。第113章，站得高却未必看得远。夫人当真妙思。看完后，周念慈眼中是毫不掩饰的赞叹。若这叫京中夫人姑娘们知道，只怕侯府的门槛都要被踏破了。这绝不是假话。女人对美的追求，永远是无止境的。赵景笑道：“本是自娱自乐得个趣味，若能造福旁人，倒是再好不过了。”如此，念慈倒要厚上一回脸皮，先向夫人讨个头喜了。周念慈缓缓笑着，本就是闲来弄出的东西，你不嫌弃便好。赵景直接应下，这也是他今日的目的。周念慈脸上笑意更浓，多谢夫人割爱，念慈感激在心。这就见外了不是？赵景笑道：“你只管用，没了再来找我要便是。”周念慈又笑着道谢。两人互相推辞几句，赵景思不经意道：“听闻乐妃娘娘的册封礼快到了，可惜我双居在府。”不好亲去给他道喜，周念慈很快接到，夫人诚心，乐妃娘娘自能领会。念慈也会给您带句恭喜给娘娘，那便有劳你了。”赵景也笑道：“聪明人之间话不必说透，彼此心里意会即可。”赵景自然不是纯叫周念慈喝个茶送个礼，这可是他昨日刚想到的极好的宣传机会。周念慈下头有个嫡亲妹妹，今年十岁，性子伶俐讨喜，五官也端正秀丽，只是不知为何生的肌肤颇黑。若是个男孩子也就算了，偏生是个姑娘，以后说亲都难上几分。周家倒是用了不少法子，太医都不知请了多少回，只是因为孩子年纪太小，太医不敢下重药，其余的法子成效也都不大。这就导致这孩子到如今还因为肤色的问题饱受外头闲话困扰。赵景这面膜和面霜虽算不上及时雨，却也叫周念慈看到了希望。他研制的都是纯天然的，孩童上脸也不会有异常反应，无疑是极合适的。赵景也没有十足时的把握，能真叫周家六姑娘肤色变白。毕竟周家不差钱不差事，想必法子是真试过许多种了，把握他只有七成。不过也算是卖个好给周家，因为一个裴承志同周家僵持开罪，明显不划算。更何况他与周念慈也算投契。
，若能帮到他，也算好事一桩。方才他说起乐飞的册封里，周念慈心思剔透，自然想得明白。若他的面膜面霜当真有效果，那册封里满金数得上名号的命妇都到场的日子，无疑是最好的机会。既能堵上那些人背后闲话周六姑娘的嘴，又能为赵景研制的化妆品的打下有力的宣传，这比赵景自己设计的宣传方案要好得多。说来乐飞倒还真是及时雨了。现在只看周六姑娘试用之后的效果了。若当真有效，那这波宣传可以说是不费吹灰之力，轻而易举就能将名头在京城命妇圈里打响。不过赵景也没权将希望放在周家身上，暗地里叫惜春也按着自己策划案里的宣传方式来准备，以备不时之需。夫人，这是给皇后娘娘的，您瞧瞧可还行？惜春端着一个雕花锦盒走过来，赵景打开瞧了瞧，瓷瓶换成了玉瓶，上头还有雕花描金。质地上乘外观又漂亮，规制摆放的也整整齐齐，可以了。赵景葛上盒子，好生送去给皇后娘娘，连带着这封信。他将写好的信封好递给惜春，惜春低头接过，是。赵景点点头，有了好东西，当然要给皇后姐姐一份，也得说说乐妃的事呢。前线战事正经，后方却还在大肆操办一个妃子的册封礼，命妇齐齐入宫贺喜。建文帝可不像是这么不知轻重的人。乐妃母子站得高，却未必看得远。只怕还要跌得更重呢。嗯，看戏就好。最近府里如何？赵景问。最近他埋头在正事上，连裴宪等人的请安都免了，不知后院还安不安宁？西秋道：“回夫人，世子和三公子每日去上书房，回来便待在宁安院，无甚大事。大姑娘早间是启蒙功课，下午是按您安排的课程表，琴棋每日都学，琵琶和筝每隔一日一回。欢迎姑娘同他一起学琵琶，两人很是和睦，从未有过冲突红脸。这倒是稀奇。”裴欢严禁当真，没有幺蛾子。不过后院安宁，赵景再没有不高兴的。说完了四人，西秋又道：“不过外头白姑娘前几日曾去珍宝阁找过欢颜姑娘，来顺靖府来禀报过一回。不过欢颜姑娘并未有反应。”白瑶清，赵景来了兴趣，他找欢颜做什么？西秋唇角微勾，露出了一个浅浅的笑容，来借钱。赵景挑眉，反应了一下才道：“哦，瞧我这记性，他的银钱都被山贼抢走了。”可不是，西秋笑道：“他还有着身子。”平日里的进补膳食和保胎药都停不得，大公子无法，只能卖掉宅子，又将各种衣裳配饰都当了些，总算有些了余钱，买了个小院子，带着白家人住进去了。旁人的奋力都降了，倒只有白姑娘怀着身子委屈不得。她又因为小荣的死，时常梦魇，动辄就看大夫，眼见着余钱不多，可不就要想法子弄些钱来？不然届时只怕连接生婆都请不来呢。坐吃山空的人哪里会想着自己谋生，怕还打着旁人的主意呢？裴欢颜显然是他们能接触到的最合适的人了。可惜真假千金的真相暴露，裴欢颜没了威胁，恨死那两人都来不及，哪里还会受制于他们？给钱更是痴人说梦。知道他们过得不好，赵景就放心了，好好盯着他们。他们若过上了好日子，那就是你们盯梢不进心了。西秋心领神会，奴婢明白。接下来的日子，赵景将几个铺子的事理顺后，就按着自己的进度也继续读书深造。半个月时间疏忽而过，乐飞的册封礼也到了。而在这之前，周家六姑娘的肤色有了明显的变化。虽然还是有些黑，不过比之他先前显然要白了一个度。亲眼见过了周六姑娘的状态，赵景知道接下来就到自己的场子了。第幺幺四章，社交牛逼症可真牛逼。九月初三，一嫁娶，一搬迁。从鸾凤宫正式受理回来，乐飞脸上的笑容止都止不住。这么多年，总算轮到他得意。咸福宫里，命妇们都已经到齐，正端坐在院中席间小声说话，每个人脸上都带着无懈可击的笑容。见到乐飞回来。众人皆起身行礼，给乐妃娘娘请安，愿娘娘玉体长安，祥太福来。乐妃眼中满意更甚，扬眉笑道：“都不必多礼，诸位夫人都坐吧。”都道人逢喜事精神爽，娘娘今儿气色真真是好极了，貌美更甚从前三分，瞧着陈父都羡慕得很。乐妃娘家大嫂先笑着开口，言辞间满是掩饰不住的奉承和开心，一家子就靠着乐妃娘俩富贵发达。乐妃进位，在场论最高兴的人，除了她，没人敢称第一。其余命妇们。你一言我一语的奉承了起来，到底形势比人强，无论明日如何，今日得势的是乐妃，那他们就得捧着。后宫女人最喜欢什么？无非就是容色和紫色，恰巧乐妃两样都占了，他们自也奉承的起劲。尤其后头不少嫔妃们也前来道喜，道教场面一时更热。就在这时，户部礼尚书夫人看向周夫人的方向，眼含好奇，说道：“肤色，我瞧着周六姑娘倒是白了许多，可是用了什么特殊法子？”她这一开口。也将众人的注意力都拉到了周家这边。按说册封里命妇齐来也就罢了，没有要姑娘们也跟着的，也少有带小辈的人。今日周夫人却罕见的将两个女儿都带来了。
见众人的视线都转向了小女儿，周夫人含蓄的笑了笑：“哪就有什么特殊法子？都说女大十八变，大抵是到了时候罢了。”李夫人挑了挑眉：“你可莫要唬我。半月前二皇子妃生辰，我可才见了六姑娘的，女大十八变不假，可没有短短半个月就变了模样的道理。”他这一说，其他人也想起来半个月前的周六姑娘。这一对比，很多人看向周六姑娘的眼神都好奇和激动起来。安远伯夫人率先也遇到，周夫人莫不是担心秘方外传，叫我们学了去？”那哪能？英国公世子夫人笑着开口：“都是自家人，周夫人岂有防着咱们的道理？”两人一唱一和，再有不少人凑热闹，倒将周夫人给架了起来。本就是平日没事都要找三分的一群人，好不容易有个趣事，还是女人们最关注的容貌问题。周夫人又四两拨千斤，明显瞒着什么，自然将他们的好奇心都勾起来了。连不少嫔妃们都拱起了火，可没人比后宫这群女人更希望能容颜永驻，更上一层了。最后，今日的东道主乐飞也发话道。既然大家都想知道，周夫人不妨说说。酒宴席开，全当添个趣味。见实在躲不过了，周夫人这才无奈道：“本也不是什么要紧事，只是臣妇担心给那人添麻烦。”他顿了顿，这才简略说道：“不过是有有人给了臣妇几瓶面膜和面霜，臣妇试着给小女儿用了些，肤色就白了许多，倒算是无心插柳了。”面膜、面霜，李夫人好奇道：“这是何物？”周夫人道：“这是我那有人自己研制出的，用于肌肤清凉又顺滑，很是好用呢。”哦，当真？听到周夫人的话，不少人兴趣更浓。周夫人温声解释：“再有周六姑娘活生生的例子摆在这，由不得人不信。尤其是嫔妃们，恨不能抓着周夫人问清楚是谁研制出来的。可还有多的，能不能给他们几瓶？”可周夫人咬死了不松口，却叫一众人好奇更甚，也更想知道了。可以说，这场宴会前半场亮点在乐妃，后半场亮点在周夫人。事后，赵景得知消息更高兴了，宣传搞出去了，还搞了个十足的噱头和饥饿营销。周夫人是懂销售的，情况比她预想中还要好得多。虽说大抵不少人也能回过未来，毕竟周夫人今日带六姑娘出门的意图再明显不过。可只要东西好用，谁管她是不是故意吊着胃口呢？因为周六姑娘肤色的改变，周家对她也很是感激。先前因为裴承志而对赵景鼻子不是鼻子的周夫人也放下身段，亲自携众礼上门向赵景致谢。对于这位周夫人，赵景还真没脾气，毕竟是平阳侯府失信在先，人家闺女被耽误好几年。直到现在还没挑到合心意的婚事，心里有气是应该的。再说，周夫人在乐妃册封礼上这一手已经足够有诚意了，也看得出来是真心给他卖好的。梁府也算正式破了冰，赵景自然没有不应的，这本也是他的目的。周老太傅的人情可不好欠。在乐妃册封礼过后，他便着手开始了后头的宣传，顺势也将先前制好的护手霜、精油一类的先上了胭脂铺子。周夫人造势造的这么好，他也不能浪费。于是，在许多人家私底下查探周夫人口中的友人时，赵景适时放出了些消息，将他们的视线都吸引了过来。李夫人是头一个沉不住气上门的，赵景礼貌接见了她。李夫人直接打了直球，听说周六姑娘用的面膜和面霜是景妹妹制的，好家伙，景妹妹，正是我。夫人怎的忽然问起此事？赵景也没有反驳，适当拿拿桥营造神秘感就好。他是打着做生意的目的去的，又不是玩你猜我猜，是崔姐姐。李夫人热情地抓住他的手，纠正道：“叫什么夫人？见外了不是？”赵景从善如流，崔姐姐。哎，李夫人拍了拍他的手，以后就这样叫，咱们姐妹不分彼此。赵景嘴角一抽，社交牛逼症可真牛逼。李夫人拉着他聊了会儿家常，然后极其自然地就将话题引到了正事上，说来妹妹的面膜和面霜，瞧着真是好用，不知还有没有多的，也叫姐姐试试。这人老珠黄啊，是真急不上你们年轻鲜嫩了。崔姐姐年岁正好。人老珠黄却是夸张了，赵景笑着夸赞一句，这才说起正题。那面膜和面霜本是闲来研制完的，却不想正对了周六姑娘的难题。这余下的，他叹了口气：“崔姐姐也是自己人，我便同你交个底。”你说，姐姐听着呢。李夫人眼睛都不眨的看着他。赵景道：“这面膜和面霜，不知是不是大家瞧着周六姑娘变化明显？这几日明里暗里向我打听，我研制的实在不够，给了这家，短了那家，这不是得罪人吗？这几日我正发愁。”也是崔姐姐自家姐妹，我这才同你说上一二。她紧紧皱着眉，看得出来是真的为难。第115章，不孝子孙回来立规矩了。李夫人一时也迟疑了，虽然嘴里说着自家姐妹，可她自己也清楚，她同赵景没什么交情，以前还吐槽过后者势力钻营，最多也就是这半年来没传过她闲话。可要说情分，不能说不多，只能说半点没有。这张口就要别人为了她得罪别家，不说赵景答不答应，这也不是人干事儿啊。脸皮也推厚。他顿了好半晌，忽的眼睛一亮，妹妹制这面膜两物可困难。
除去需要的材料珍贵些，其他倒是不难。赵景道：“那不就简单了？”李夫人笑着一合掌：“妹妹，你那胭脂铺子不是正在卖那些护手霜什么的，便将面膜和面霜也放上去吗？咱们自己来买便是。若存量不够，那只看谁抢得快。同妹妹，你可没有半分干系。”这赵景眼睛也亮了亮，只是复又有些犹豫。可我如今双居在府，这样风头如何能出？且这面膜和面霜用料十分珍贵，若当真在铺子里卖，只怕价格绝不会低。这，嗨。李夫人一挥手，这有什么可担心？咱们还能是缺钱的人？你也放心，定不同你讨价还价。谁觉得贵，不买便是了。咱们又不干那强买强卖的事儿。再说，能够为容貌加分，再贵这些后宅女人都乐意掏的。他继续道：“你投一个顾虑，就更不是问题了。咱们正常买卖，有谁说嘴的地儿？且你这是为造福咱们姐妹们，是善举。同你双居又有何关系？妹妹，把心放回肚子里。谁若敢说你闲话，姐姐头一个上去撕了她的嘴。”李夫人说的诚恳。不过赵景也没有轻易应下，后头又来了不少人，挑着不能拒绝的赵景见了见，都是同样的说辞。如此这般磨了好几日，也得了许多人的保证后，赵景这才慢悠悠应了下来。也实在不能怪这些女人上心，而是面膜和面霜的吸引力实在大，都是同一个圈子里的，许多养颜秘方都不算是秘方了，大家心里顶熟。可有没有用，效用多少就仁者见仁了。这忽然来了新玩意儿，瞧着还好用，他们哪能不好奇激动？周六姑娘的例子还在那摆着呢。不过半个月而已，若坚持用下去，那肌肤该有多白嫩，日后上妆都不必铺一层厚粉，反倒更自然清透。这是每个女人都无法拒绝的诱惑。便是那上了年纪的，对容貌已经不大看重的，可家里总有闺女、侄女儿、媳妇，哪能用不到？就这样，赵景刻意又拖了半个月，将他们的胃口吊足了之后，便将改制的面膜和面霜上了胭脂铺子的货架，当日便被抢售一空。当然也有赵景上的不多原因，毕竟多了就不值钱了，供不应求才会更刺激他们的消费欲。正如李夫人所言，谁抢得快，那就是谁的。有些晚了一步的一半人，将话带到了赵景这里，问什么时候再上新一波，而另一半则沉得住气，耐心等着第一批用过的人反馈。万一周六姑娘只是个例呢？赵景也不着急，等看见了成效，自然有他们激动来求的时候。眼下前期效果已经很好了，看着账本上这短短一日的收入数字，赵景心里满意极了。除去成本，净赚下来的钱够他再买好几个庄子了。果然，这群人还是有钱啊。等日后发展起来了，可以考虑再往京城外扩张扩张。母亲，正在这时，裴县来了正院，怎得现在来正院？赵景问道。没记错的话，这个时辰裴县该在学征。先生家中有事，我便叫他先回去了，正好歇息半日。裴县难得有些孩子气的道。赵景笑了，你日日勤耕不坠，是该多谢谢。对于裴承州，他是生怕他摸鱼敷衍；而对裴县，他是生怕他太用功，反倒累着。也来陪陪母亲吗？裴宪抱着他的手臂，朝他笑得展颜。赵景仔细瞧了瞧他的脸，又上手摸了几把，眼含满意，不错，白了许多，也滑嫩许多了。面膜和面霜那些，通过试用后，他就给裴宪送去了一套。后来惜春待人，成品做多了，他便给赵夫人、周家等一些关系亲近的送去了几套，连俩儿子都备了一套。裴欢颜那里也没落下。那日，他对李夫人成本高的说辞半真半假，里头的确有一些名贵的药材，不过比例不多，平均下来，其实成本不算高。所以，对于清静的人，他自然大放管够。裴宪是变化最明显的一个，面部肌肤褪去了出回来的黄而粗糙，变得滑嫩白皙，将他本就出色的五官衬得更为精致。再加上整日读书、弹琴养出来的气质，更叫他整个人如同脱胎换骨一般。赵景是很满意的，聪明勤奋又有目标的姑娘，大多数人都喜欢。而当这个姑娘是自己女儿的时候，欣赏和喜欢也会加倍。两人说笑一会儿，裴宪缓缓起身，今日谢儿也是向母亲请罪的。赵景挑眉，何事请罪？裴宪道：“昨日欢颜妹妹同我说起白瑶青日子艰难，托她找我。我明知母亲不喜白瑶青，使人盯着他们，还是拿了五百两，拜托欢颜妹妹给了白瑶青。为何？”裴宪顿了顿，以前在甄家时，我时常吃不饱，白瑶青若看到，会私下里给我馒头饱腹，叫我不至于饿晕过去。无论他为人如何，目的为何，这恩我该承。赵景点点头，是该承。见他丝毫不惊讶，裴宪问道：“母亲？”知道，赵景笑了笑。你既知晓我派人盯着白瑶青，那他做了什么，得了什么，我岂会不知？裴宪反应过来，是仙儿想的简单了。赵景道：“恩情该还，不过仅此一次。日后白瑶青如何，你不必再管。”裴宪点头：“是，仙儿知道了。”赵景并未当回事，他也没有拦着不让白瑶青收钱。五百两不算什么，该穷的人还会穷，该艰难的日子还会持续艰难，不会有丝毫改变。且比起男女主那俩傻叉
，赵景现在更关注自己的事业。在京城众人都将视线投向胭脂铺子时，他的歌舞方也悄悄准备起来了。这自然是不能落在他名下的，甚至不能同他扯上任何关系。他正想叫西夏将魏峰叫进府商量商量具体操作，赵夫人却先上了门，还带着一个意料之外的人——赵永阳，他大哥那个不成器的长子。看着赵夫人的脸色和地上跪着一脸菜色的赵永阳，赵景秒懂，不孝子孙回来立规矩了。第116章，短短片刻，他到底经历了什么？赵永阳是赵景大哥的长子，今年二十，他也是个读书人，不过水平大概与裴承州不分上下，勉强得了个秀才功名。三年前成了家，去年得了个女儿，如今还赋闲在家，据说是准备科举。大抵是长途颠簸的缘故，赵永阳脸上疲惫分明，到了京城还没歇口气，就被训了一顿，然后提来平阳侯府。他眼里情绪晦暗，又隐隐带着古不服输的气势。哑巴了吗？不会问人请安？赵夫人冷飕飕看他一眼。赵景闲闲坐着，冷眼旁观。赵永阳似是憋了一口气，却在触及到赵夫人的眼神后，又迅速干瘪下去，蔫头耷脑地道：“侄儿给姑母请安，姑母安好。”赵景这才缓缓道：“不必多礼。”见赵景绝口不提叫他起来，赵永阳脸上菜色更甚。赵夫人道：“今儿叫你来，是侄请安的。”赵永阳哽了半晌，还是道。先前姑丈身后事，侄儿身为晚辈，却并未进京，送他老人家最后一程，是侄儿的不是，望姑母容谅。赵夫人冷笑一声，做出了这等事，不想着如何改过弥补，竟还有脸求你姑母容谅？咱们赵家的祖训便是厚脸皮。赵永阳脸色难看起来，孙儿已经认错，姑母还不知是何想法，祖母何必要这样为难孙儿？你言下之意是你祖母我多管闲事，替你姑母做主了。孙儿不敢，嘴上说着不敢，赵永阳脸上和眼里。却不是这么回事。赵景见状，好心的添上一句：“母亲这说的什么话？您生我养我，怎得还能做不了我的主？”闻言，赵永阳表情顿时宛如吃了一口翔。赵夫人轻瞪了他一眼：“你知道便好。”话落，他也没了耐心，径直对赵永阳道：“看来你是还是认为自己没错。”孙儿不敢。赵永阳又是这一句话。赵夫人冷了眼神：“那你便跪着，什么时候知道了错，什么时候再起。”赵永阳一脸不服。赵景也不想他跪在这里，他还膈应呢、啊。他咳了一声：“母亲，杨根到底是个大人了，动不动就罚跪算怎么回事？那你的意思呢？”赵夫人方才气上头，此时也意识到了不合适，本想叫赵永阳回去跪祠堂，不过听听赵景的意见也行。看着眼中隐隐含了一丝期待的赵永阳，赵景道：“我前些日子刚买了五百亩地，眼下正在建造庄子呢，人手倒是紧张不少，索性杨根也闲着，不如便去京郊帮我督建庄子吧。”赵永阳脸色瞬时变了。那样的粗糙活计，如何能叫我去做？姑母莫不是开玩笑？赵景还没说话，赵夫人就道：“谁同你开玩笑？叫你去便去，好生给你姑母照看着。庄子未建成，你便不必回来了。庄子还未建成，正是狼藉一片的时候。都建嘛，那自然是要时刻盯着进度的。灰头土脸不至于，但风吹日晒的绝对轻松不到哪里去。尤其是对于一个养尊处优的公子哥来说，只怕他平生受过的最大的苦，就只有寒窗苦读了。赵景这招比跪祠堂更狠。”见赵永阳脸色难看，似乎想要反驳，赵夫人轻飘飘瞥了他一眼，神色未动，眼神却威势十足。赵永阳没片刻就被镇压了下来，咬着后槽牙硬了。孝字大过天，老祖母一声令下，他就得拖家带口往回赶。他吩咐了什么，他哪敢有半句违逆？孝道吗？干好了是当世楷模，干不好就是裴承志。他一点也不想补这个倒霉表弟的后尘。姑母倒是狠得下心。为着一个死人，就能硬生生将自己前程大好的儿子搞得声名狼藉，还扫地出门，连世子之位都丢了个干净。偌大侯府滔天富贵，拱手让人，虎毒不食子，在姑母这里尽是句空话。想到这里，赵永阳神色倏一凛，亲儿子都尚且如此，更遑论区区侄子，得罪谁都不能得罪会吃人的母老虎。古人诚不欺我，以后对这位姑母，他须得提起十足精神应对才是。您得罪君子，不得罪小人，谁知道哪句话不对？就会被他记恨上。若他心思再坏些，在祖母跟前随便吹个耳边风，依祖母那偏到没边的心眼，自己指定要去跟承志表弟作伴，这绝对不能够。想通了其中厉害，赵永阳眼中不屈渐渐消失，或者说是隐藏在了深处，取而代之的是一股忍辱负重的千斤压力，和愿卧薪尝胆以谋他日的坚定。群狼环伺，可恨他身边竟空无一人。也罢，成大事者必先苦其心志，磨其心性。这许就是上天给他的考验，他必然会坚持到底，坚持到成功的那一刻。赵永阳咬紧牙关，暗暗握拳。赵景眼睁睁看着短短片刻之间，赵永阳从眼神到脸色，再到周身气质颠覆性的变化，在心里缓缓打出了一个问号。短短片刻，他到底经历了什么？
。赵夫人倒是见怪不怪，连话都懒得多说。显然赵永阳这瞎脑补的毛病不是一天两天了。临离开前，赵永阳行了进来之后最恭敬的一个礼：“姑母放心，侄儿必定为您紧紧盯好京郊的庄子建造，不叫您费半分心。”赵景，赵景点了点头，辛苦你了。忽然变得听话，还这么顺从乖巧，叫他一点折磨人的快感都没有了。敏锐察觉到他话里的无力和不知名的难受，赵永阳心里咯噔一下，凉了半截。他卑微至此，姑母竟还是不满意吗？那他日后要面临的搓磨和磨难又该有多少？至亲骨肉便当真要这样勾心斗角、兵戎相见吗？他眼中渐渐悲伤弥漫，浑身上下透着一股悲凉。赵景皱眉看着他，他连为难都不屑于为难他了，还做出一副委曲求全的模样做什么？这孩子脑子是有病吗？赵夫人不着痕迹地翻了个白眼。赶在赵永阳前头开口，天色不早了，还赖着做什么？叫你姑母管善吗？姑母常日事忙，孙儿不敢劳烦。赵永阳忙道：“那便走，回去给我跪祠堂。”赵夫人的语气不容置疑。看着两人离开的背影，赵景摇了摇头：“林子大了，什么神经病都敢出来晃了。”将赵永阳去京郊的事吩咐下去后，他就叫了魏峰进府商量事。第117章，他脑子不好使，不要多接触。歌舞坊的铺子翻修装潢简单。只是培训歌女却不是个容易事儿，在有十足美貌的同时，还要有足够机敏的反应能力、长袖善舞的交际能力、体察入微、能从细枝末节提炼出重要情报的聪颖和细心。同时，若能兼具才情与乐舞，那便更好了。魏峰先前去外地走了一个月，搜罗了许多底子好的姑娘和男子。赵景不打算只走男人路子，某些身居高位又有些花花心思的女人们也可以争取争取。且就他所知，指那些皇族公主、郡主们私底下玩的就够野了。柔家长公主更是个中代表，后院面首风格各异，却都无一例外的俊美多情，不知道她有多享受。所以这块蛋糕，赵景觉得自己可以分一分。而魏峰找来的这些人，无一例外都是身世凄惨，境况愈下。赵景给出的条件足够优厚，也足够叫他们动心。能吃饱穿暖，不受搓磨，还能穿漂亮衣裳，读书习字，弹琴练武，每月更有不菲的阅历，这对他们可以说是天上掉馅饼的好事了。对魏峰的审美能力，赵景还是放心的，毕竟没几个男人不懂得欣赏美色。男人才最懂男人最喜欢什么，不过他还是叫西夏再跟着去筛选了一遍，毕竟他走的是高雅路线，美貌便是不够十分，至少也得有八分。他也没将话说死，若美貌不足，但才情或是某一方面极为突出也可以。前期每个人受到的培养都是公平公正的，其余就看自己的后天努力了。除了舞女外，铺子里的伙计也有西东筛选调教，赵景则还纠结在管事的人选上，毕竟歌舞方不比旁的地方，管事的不止要有中心，更要足够机灵应变。圆滑世故，魏峰倒是个不错的人选，只是在明面上他已经是他的人了，不好在同歌舞方牵扯上，便是先前奔走各地找好苗子时，他都谨慎的没有露出过真实容貌。所幸一时半会歌舞方也不能开张，他便叫魏峰等人先留意着合适的人选，待到后头再定。茶馆的翻修就快搞好，倒是可以预备起开张的事了。将手头的事暂时告一段落后，赵景这才腾出空来查查第一批面膜和面霜的反馈。正在这时。被发配京郊的赵永阳却忽然回来了，听到下头禀报，赵景有些惊讶，叫他进来吧。母亲，这便是大舅舅家的大表哥吗？一旁的裴宪问道。赵景点头，是他，不过他脑子不大好使，你最好不要同他多接触，万一申景斌能传染呢？裴宪似懂非懂的点头。赵永阳很快就进来了，看到他的模样，赵景吓了一跳，这九月的天儿，怎的就能晒成这样？十日前，那个白白嫩嫩的俊俏公子，竟然生生黑了一圈，眼里的疲惫不加掩饰，整个人都透着一股看破世事的沧桑。赵景顿了顿，杨哥儿，赵永阳恭敬行礼，侄儿给姑母请安，姑母安好。听到这声音，赵景淡定了，还是那个赵永阳没错，毕竟这是他大侄子，赵夫人下手是狠，可哪有不在意孙子的？赵景便是顾及着赵夫人，也不能将这大侄子玩坏了。裴宪早便站在一旁，事实见礼，见过表哥。赵永阳同样深深一拱手，欢颜表妹好。裴宪脸色一僵，表哥，我是裴宪。裴宪，赵永阳一愣，片刻后才一拍脑袋，反应过来真假千金的事，原是裴宪表妹，非我眼拙，只是许久未曾回京，方才只当女大十八变，倒不曾想是裴宪表妹，久仰久仰。这说辞，他还不如不解释。赵景暗暗瞪了他一眼，赵永阳立刻察觉到，顿时心里又是一咯噔。他这几日在京郊日日不敢歇，卯足了劲儿的盯建造。风吹日晒，霜打雨淋，连晚上都睡不好，生怕哪里叫这位狠毒的姑母不满意，给他即刻使绊子下黑手，叫他防不胜防。却不想他连日来的辛苦，就要因为一句话抹杀了吗？赵永阳攥紧拳头，深觉不公。
。赵景不知道，就自己一个眼神，赵永阳就脑补出了一场大戏。见裴谢面无异色，这才放下心来。我也正想问你，庄子建造的如何了？赵永阳忙道：“回姑母的话，工匠们都很是努力用心，大家伙没有偷懒耍赖的，侄儿也时时盯着，不敢懈怠的。您只管放心。你要不要看看我问的是什么？而你说的是什么？”赵景深吸一口气，裴谢要笑不笑，便拿着帕子掩住鼻唇。赵永阳见状，却多想了些。京郊处也有不少富家姑娘，只是不知为何，她们每逢遇到工匠们，便是远远瞧见，都要眼鼻露出一副鄙夷模样，好像那是什么赃物盘。可分明工匠们日日沐浴洗漱，身上干净的很，只是人在地上，难免沾到些泥土罢了。裴现这副模样，却叫他想起了哪些富家姑娘？他是不是也在嫌弃他？赵永阳紧紧咬牙，眼神渐渐变得有些屈辱。赵景有些心累，直接问他：“说来。”你今日来找我做什么？想起正事，赵永阳才勉强压住自己的情绪，恭敬回道：“侄儿是来为姑母献计的。”赵景挑眉：“何计？在嫁之计？”赵景脸色僵住，有些不敢置信自己听到了什么。你说什么？赵永阳以为自己终于说到了他心里去，心下不由一喜，能叫姑母再嫁，而非有丝毫流言纷扰于您的良计。见赵景不说话，他趁热打铁：“姑母不必惧怕旁人和言，侄儿懂得您心中的苦。姑丈固然是个好人。”可到底已经故去，您找寻新的幸福并没有错，这也并不是旁人攻讦您的理由。且经由侄儿日夜苦思之后，终有良计可用，祝姑母焕发新春。他语气越来越慷慨激昂，可赵景母女却越来越沉默。随着他最后话音落下，裴县的拳头也硬了。第118章，能够另寻良人，姑母不该高兴吗？赵永阳一番沉浸式演说结束，才觉察到了室内死一般的寂静。他总算回过神来，疑惑地看着赵景，姑母何故不说话？还有这位新来的表妹，做什么一副杀父仇人的表情看着他？赵景缓了一口气，极端的无语之下，他一时竟不知是该先怒还是该先笑。在嫁，他默默重复了一遍这两个字，杨根怎得忽然说起此事？赵永阳咂摸着他这语气，似乎有些过于平淡，遂抬起头去了他一眼，却并未分析出他是喜是怒。想了想，他还是说了实话：女子对于终身大事总是含蓄矜持的，便是姑母已人至中年，到底还是不能摆脱身为女子的桎梏。放心大胆的在人前袒露心迹，他懂的。回姑母的话，侄儿自是为姑母着想的。姑丈走的突然，您尚才三十之龄，却孤身一人蹉跎余生，身边连个知冷知热的人都没有。侄儿看在眼里，没有不心疼您的。如此，倒不如您另寻良人，后半生也好有个依靠。姑丈为人豁达，在九泉之下，定然也是希望您顺遂安乐，余生无恙的。您这样荒废度日，估计难安，又要叫姑丈如何安心呢？他说的苦口婆心，像是真的在为赵景考虑。赵景冷眼看着他，感情平阳侯还得谢谢你了。娘家侄子劝寡居姑母改嫁，这放在整个古代也是相当炸裂的存在吧？因为这言论相当智障，赵景还是没想到自己到底该回些什么。赵永阳又小心的去了他一眼，语气隐含着深深的不解：能够另寻良人，姑母不该高兴吗？坏人都他来做了，难道这时候不该推脱再三后欣然应下吗？赵景面无表情，你看我像是高兴的样子吗？老娘不仅不高兴，还想捶爆你狗头！赵永阳还坚持不懈，既如此，侄儿便先同姑母说说侄儿的良计吧。赵景眼皮抽抽了几下，立时转头去找趁手的家伙神儿，他要好好教教这大侄子做人。不过裴宪比他动作更快，一旁用来做摆设的古董花瓶被腾的一下举了起来，下一瞬就直直朝着赵永阳的方向砸去。赵永阳吓了一跳，急忙跳开，啪，花瓶砸在地砖上，碎得彻底。难以想象，这要是砸到人脑袋上，究竟会是如何绚烂开花。赵永阳不可置信的抬头看向裴宪，声线颤抖至极：“表表妹，你这是做什么？哪有姑娘家举着花瓶砸人的？你可还知长幼尊卑？”裴宪冷笑一声：“我砸的就是你。”话落，他又抱起另一边的花瓶，朝着赵永阳砸去。赵永阳面带惊慌，险些跳起来躲：“表妹，我知你不想要姑母再嫁，只是咱们为人子女，不能自私至此，一味只想自己而枉顾母亲意愿。”将他们强行绑在身边，须知陪伴他们余生的只有夫君，而非子女啊！回答他的是又一声古董与地砖碰撞的脆响声。赵永阳百忙中抽空回头看了裴宪一眼，瞳孔震颤。坏了坏了，连阴司诡计都懒得搞了，当面杨某就想砸死他。到底是姑母亲生的，青出于蓝不外如是。而看着裴宪动手，赵景也解气了些，对绕着屋子不断逃窜的赵永阳冷声开口：“赵永阳，我不论你打着什么主意，你只听着一点。”我此生绝不二嫁，将你那点小心思给我收回去，否则……威胁的话还没说完，赵永阳就跳着回应：“姑母不必害怕
，侄儿知道您心中是有念想的，只是顾念着表妹表弟们才再三犹豫。您且放心，侄儿这回回来便是相助于您的，也定会为您劝服表弟表妹，让您全无后顾之忧的去寻找新的幸福啊啊！说到最后一句，他陡然变了声调。裴宪随手拿起的鸡毛掸子，终于成功击中他，抽的一声脆响。赵景闭眼缓了一口气，不用跟听不懂人话的智障计较，世界如此美妙，他不该如此暴躁。心里默念了三遍，他终于睁开眼，沉声开口：“把他给我打出去，不用留情。”是，惜春等人连忙应声。他们早就听得心里憋气了，若非碍于身份，高低也得下场去抽他个哭爹喊娘。抱着这样的心态，方才裴宪动手，屋里竟无一人去拦。此时赵景一发话，他们再没了顾忌，纷纷抄家伙齐齐上。赵永阳见到这阵势，瞬间瞳孔地震，忙不迭跳起来往外头跑，连掉了一只的鞋都顾不得捡，一阵风似的刮走了。西夏跑得最快，手里的扫把正好能捶到赵永阳的腿，他一点也没客气，卯足了劲儿的往他狗腿上打，边打还边道：“表公子且记着，咱们夫人是再善良不过的人，若有人同他起了冲突，那定然是旁人的错。咱们魏夫人出气再正常不过，长辈教导不争气的晚辈也再正常不过。”赵永阳被打得跌跌撞撞，中途几次都险些绊倒，竖起的发和衣衫也凌乱了许多，狼狈极了。他眼里含着一泡热泪，不敢回嘴，只能不断在心里咒骂吐槽。还在善良不过，心狠手辣的母老虎跟这俩词儿沾边布，怎么的就仗着外头人眼瞎呗？这样的跋扈凶悍性子，孤仗竟能忍他十七年才死，简直我被楷模，怪到人家是大旗战神。比起家里阴晴不定的母老虎，外头的千军万马又算得了什么呢？指不定孤仗地下有知，巴不得叫母老虎赶紧嫁人离开，好叫他得个安宁呢。赵永阳脸色愤愤，却在下一瞬直接扭曲，又重重抽了他一下的膝下，提醒道：“咱们夫人宽厚仁德。”表公子可莫要记错了，出去乱说。同样流着赵家的血，您家姑娘虽才刚满周岁，想来却也是不愿受流言纷扰的。闻言，赵永阳脸色彻底扭曲。都是赵家姑娘，赵景坏了名声，他闺女自然也得不了好。所以他不止不能乱传闲话，还得使劲在外人跟前维护母老虎的贤惠名声。想到这里，他浑身大喘气，像是下一瞬就要背过气去一样。与此同时，他也正被西夏狠狠抽出了侯府大门，狼狈的跌倒在地。清理完了垃圾，西夏扔了扫把，拍了拍手，给了他一个大白眼，就转身进门了。第幺幺九章，敢拉皮条。这边赵景冷静下来，也叫惜春去赵府走了一趟。赵永阳这样出息，也得叫赵夫人知道知道才好。至于他回去后会面对什么，那不是他该操心的，也是赵永阳应得的。什么人啊？他有病吧？裴宪还坐在他身边，气呼呼的。赵景也没对他不顾仪态揍人的行为说什么。要是裴宪没出手，那动手的就是他自己了。反正是在自己家里做个傻逼罢了，不用挑时间挑日子。不多时，双胞胎也下学回来请安了。正巧裴欢言得知赵永阳被打出去，来了正院询问，一家子算是瞬间到齐了。裴宪还生着气，见赵景没有阻止的意思，便将赵永阳的奇葩言行说了一遍。裴欢言睁大双眼，震惊到失语：“这小时候见到这位表哥，他可不是这样傻缺啊，岂有此理！”裴承洲拍案而起，气得额角青筋都跳起来了，岂有此理！岂有此理！赵永阳欺人太甚，欺我太甚！赵景摆摆手，叫他坐下。我已经将他打出去了，不必在意他如何。只以后你们遇见他别接触，太过就是了。申景兵不是谁都能沾染的。裴承洲拳头紧紧攥起，身子也紧绷起来，像是下一瞬就要奔出去将赵永阳暴揍一顿的神态。裴承云脸色也罕见的阴沉，不过尚有理智，强行拉着他坐下了。大气风气比之前潮湿要开放一些。可寡妇再嫁，一直以来都是文人抨击的一点。寻常寡妇再嫁，尚且要背上不少的骂名，更遑论赵景莲孙子都快出生的年纪，还是国之中烈平阳侯的遗孀，莫说文人，便是百姓都能一口唾沫淹死他。裴承洲的愤怒他理解，可就算要搞赵永阳这个傻逼，那也不能在众目睽睽之下，更不能牵涉赵景，否则传到外人耳里，只会说赵景不知检点，不守妇道。王夫去世不过半年，就急着另寻下家，不堪为负。他压下心中怒意，问赵景。赵永阳回京是外祖母的意思，想来本意是叫他知晓规矩礼数，却不知这撺掇母亲在嫁的念头是谁在背后操纵。赵景道：“先前你父亲战死消息传来后，你大舅舅曾来过一封信，与你舅母话里话外都在劝我改嫁。”赵永阳一个书呆子，寻常想不到这一层，怕是赵大哥夫妻的主意了。听到那两人半年前就劝过赵景改嫁，彼时平阳侯甚至尸骨未寒，几个孩子的脸色都难看极了。裴承洲紧紧咬着后槽牙。声音里带着无法抑制的怒意，这口气不能忍。裴承云眼神也愈发阴沉，不过还是对赵景解释道：“非儿子们不同意母亲改嫁
，若日后母亲有中意的人选，在家未尝不可。只是眼下时机不对，也不能由着旁人左右母亲的想法。”裴承州也应道：“三弟说的对，母亲若想再嫁，儿子为您正告命和嫁妆，做您的底气；若母亲不愿再嫁，儿子们便是您后半生的依靠。无论如何，母亲都不必有后顾之忧。”闻言。赵景心中对于赵永阳的气也去了的七七八八。是啊，母亲，我同意哥哥们的想法，我们都不会成为您的累赘，而是您的依靠。裴宪眼神坚定，裴欢颜慢了一步，也忙表态：“姐姐说的是，母亲不必有顾虑，咱们只要您过得开心就好。”虽然没想过再嫁，不过听到几个孩子窝心的话，赵景还是很欣慰和开心的。他挑眉道：“我若改嫁，你们便不能时常见到我了。嫁去别家，便是他亲生孩子，也不能轻易去旁人家的后宅。”裴承州眼神有些失落和难受，不过还是道：“母亲只管放心，只要您过得开心，我们便开心。不能经常见，也没办法了。”一瞬间，他整个人都有些低沉。赵景笑了出声，也不逗他了，直接道：“你们都尚未长成，母亲还要看着你们成婚生子，儿孙满堂，我可舍不得离开你们。”他揽着身旁的裴宪，而且现在的日子很好，我很满意了。不要太满意好不好？有颜有钱有身份，白得几个懂事可爱又孝顺的儿女，还死了老公。他可太满意了，他傻了才会再嫁人给别人养孩子，打理宅院去，烂黄瓜谁爱要谁要。过了这茬，裴承州脸色也总算好了些。赵景也没放在心上，一个赵永阳罢了，有的是法子收拾，还不值当为他在气的上头。只是没想到他还没来得及动手，赵永阳竟然有勇气再上门。距离他被拿着扫把打出门，也不过隔了一夜罢了。也不知谁给他的勇气。虽然不知赵夫人为何没拦住他出来现眼，不过赵景直接没叫他进门，他嫌晦气。夫人，不好了！西秋匆匆进来，面色难看道：“方才底下那群瞎了眼的，竟没禀报清楚。随表公子前来的，还有安阳郡王府的管家。方才还还抬着聘礼。”赵永阳，安阳郡王聘礼。结合赵永阳昨日的话，什么目的再明显不过。赵景咬紧牙关，气急反笑：“真是他的好侄子，竟连下家都给他安排的明明白白。”惜春脸色也不好看，难得骂了句：“那么多人，竟都瞎了眼不成？”安阳王府的管家不认得，后头的聘礼是摆什么？不知道禀报清楚。西秋紧紧皱眉，聘礼是后头才抬来的，方才只有安阳王府的管家跟着，他们只当是表公子的随从，并未多想。西春又骂了句，转而气道：“方才已经传话下去，不见表公子，可外头这阵仗，还不知又要生出什么流言来，一个搞不好就是满身骚。毕竟哪家提亲不提前通气的，便是他们否认，旁人只会道没答应人家，会连聘礼都能抬来。寡妇门前是非多。”无论身份地位如何，素来都如此。外人只会对此报以最大的恶意揣测，更遑论这里头还有赵景娘家侄子的事，便是晚辈掺和不合规矩。可谁会信赵景同安阳郡王没点勾当？脏水洗不清。西秋脸色也难看极了，若放他们进来，便更说不清了。我们出去。赵景沉着脸，周身气息冷得可怕，一个个的都当他软柿子，谁都能来捏两下不成？一天天破事没完。刺杀这个算计那个，他就活该被欺压，不能反抗吗？奈何不得见文帝，他还奈何不得一个赵永阳，敢拉皮条，今儿不叫他脱层皮，他头拧下来给他当球踢。还有安阳郡王，一个也别想跑。第幺二零章，我与安阳郡王私相授受。反斜杠幽零零幺五 s 按辈分来说，安阳郡王是建文帝的堂侄，与皇室的关系已经算是远了不少。他本人年纪与建文帝差不了几岁，却是个天生魂不吝的，吃喝嫖赌样样俱全。不过四十岁就已经吃得膘肥体壮，富态十足，后院女人也满满当当。但不知是不是常年在女人堆里打滚没了能力，至今未曾有子，仅有第一任安阳郡王妃膝下的一个独女。是的，安阳郡王前后共有三任王妃，上一任年前刚过世，对外说是染疾，但那里只怕王府后院那群女人，甚至安阳郡王本人也功不可没。郡王爷见不得无所出，还有脸站着正妃位子的女人，因为他子嗣艰难的这个毛病，倒也寻医问药了不少年。在京城闹出了些不小的笑话，却始终一无所得。他本人也没什么大本事，就指着皇室养活，所以即便贵为郡王，也少见的有疼女儿的人家许给他。哪怕他自王妃离世后，就着手开始再寻正妃，至今也没找到合适的。赵永阳倒是好本事，竟能搭上安阳郡王的线，卖姑母卖的理直气壮。赵景沉着脸，脚下快步往外走去。半路上遇见了匆匆而来的裴宪和裴欢颜，赵景也没有停步，而是边走边嘱咐道：“我去外头瞧瞧。”你们便站在门内，站远一些，无论发生什么事，都不许出去。两个余音未嫁的姑娘，绝对不能同此事有任何牵扯。裴宪皱眉道：“可是母亲自己，无论如何都不许出去。”赵景打断他的话：“我不是在同你们商量。”话落，他对西秋使了个眼色。
，后者会意。若有不慎，一众丫鬟嬷嬷们还是能拦得住两个小姑娘的。裴县无法，只能急道：“母亲，我已经使人去找哥哥们和外祖父、外祖母了，您别担心，不会有事的。”“是啊，母亲，咱们都站在您这边的。”裴欢颜也道。赵景点了点头，没说什么。很快到了正门口，赵景脚步未停，直直带人走了出去。赵永阳还在威胁守门的侍卫们。姑母怎么可能不愿见我？分明是有人虚瞒假报。你若识相，便快些让开，耽误了姑母的终身大事，有你好果子吃，是吗？我怎么不知我还有何终身大事？听到赵景冷意十足的声音，赵永阳竟是丝毫不惧，反而笑脸迎了上来。姑母怎得出府来了？虽说安阳郡王府的聘礼到了，可到底您是教客，哪有特意出门来迎的道理？看着他满脸笑容，眼睛都险些找不着缝。赵景眯着眼，没忍住手痒，直接重重一巴掌扇了过去。啪！响亮又清脆的声音响起，赵永阳被扇得一个趔趄，才站稳，捂着迅速肿起的脸，不可置信地看向赵景。门口其余人也被赵景一上来照脸就扇的动作惊呆了，一时竟没有人说话。赵景揉了揉发疼的手，冷笑一声：“人家脸都递过来了，他哪有不扇的道理？”姑母，赵永阳总算找回了自己声音：“您为何打我？我做错了什么？便是祖父祖母和父亲母亲也从未这样羞辱于我。”赵景冷冷看着他，想来这些年。你在外头也惯了，你父母既没教好你，我这做姑母的总该带兄长训诫你一二。训诫？我做错了什么？姑母昨日硬生生将我打了出门，今日又当众掌怪于我，我倒要问问姑母，难道自是长辈身份，便能对晚辈动辄打骂、羞辱泄愤吗？赵永阳一脸愤然，你做错了什么？赵景扫了一眼围观的百姓们和赵永阳身后一个面相憨厚的锦衣男子，以及后者身后声势浩大、浩浩荡荡的抚慰和聘礼，声音沉着冷寒。与外人暗自勾结，丝毫不顾身份和廉耻，给亲姑母牵线搭桥，逼我另嫁。难道你不以为耻，反以为荣吗？赵永阳睁大眼睛，姑母怎能这样说我？若非亲侄儿，若非我一心想着您，我如何要趟这趟浑水？所以你是承认此事是你一力筹划？赵景立即问他。赵永阳张嘴正要回答，他身后的安阳郡王府管家却低低咳了一声。赵永阳立时改了口风，什么叫我一力筹划？不是姑母应下了安阳郡王的求曲，侄儿这才同曲管家一同上门吗？否则何至于要带着聘礼上门？难不成就为叫姑母当众拒绝吗？他这番话说的也算有理有据。时下通婚前，两方总会通好气，男方在上门求亲，免去被拒的尴尬，直接抬着聘礼上门的更是极其少见。所以一般在看到聘礼的时候，旁人都会默认两家早有默契，除去那些伤敌一千自损八百的，刻意恶心人，想以舆论逼价的人。可实际，安阳郡王还真不在乎名声，反正他的名声早已经臭不可闻了。说是自损八百，实则对他来说不痛不痒。细想之下，眼下这场闹剧里受到损伤的只有赵景。赵景也明白，他冷笑一声：“你言下之意是我与安阳郡王私相授受,受，这名声可不好听。”为着自己闺女的名声，赵永阳否认道：“姑母何必说的这样难听？男未婚，女未嫁，你与安阳郡王两情相悦，成婚是水到渠成的事，谁也指摘不得，是吗？”我怎么不记得我曾与安阳郡王有过渊源？赵永阳脸色一变，姑母害羞也要有个限度。王府聘礼都抬上门了，您还假作不认，却是不知礼数了。侄子当众指责姑母不知礼数，倒显着你懂礼了哦。见赵景表情不对，赵永阳忙上前要扶着赵景进门。万事咱们进去再说，不好叫旁人看了笑话。姑母说是也不是。借着靠近的功夫，他声音极低的对赵景说了一句：“王府已经给足了姑母面子了，您还是莫要再拿桥。”表弟表妹那边，我会去劝的。姑母只管放心便是。这语气俨然是还觉得赵景恨嫁心切呢。声音真的不能再真，还以为自己是真心为人考虑着想。赵景咬紧了后槽牙，怎么就能有这样的智障？看在近在咫尺的脸，赵景手更痒了。啪！赵永阳话刚说完，正想扶着赵景进府，脸上就又挨了一巴掌。这回是另一边脸，不过因为方才距离近赵景不好施展的缘故，这边脸上力道轻了许多，不够对称。于是赵永阳还没来得及质问赵景，就又挨了一巴掌。这回直接打得他偏过了头。赵景皱眉揉了揉手，力对力就这点不好，容易误伤自己。正这么想着，眼前就出现了一条马鞭。他抬起头一看，正是贴心的西夏。他立时接过，在赵永阳震颤的眼神里狠狠挥鞭，直接给他抽了个哀嚎震天。啊！杀猪也不过如此了。大概是实在受不了赵永阳响彻人心的荼毒，安阳郡王府的区管家忙上前一步：“夫人何须如此？”赵公子当众揭破你与王爷的私情是他不对，可到底是一家人，何必闹得如此难看？啊！他话没说完，赵景的鞭子也如愿临幸了他。
，安阳郡王府的府尉们忙要上前来拦，却被侯府府尉挡成一排堵住去路。饶是王府府尉首领听着曲管家的惨叫声，有些不忍，但还是没有再动作。光天化日之下，两府府尉当街动手互殴，其中一个还是宗室王府，这不是上京城热点的程度，这是要直接见皇帝的节奏。他们王爷素来在皇上那里没有多少脸面，且还要四取功臣遗孀。饶是府尉首领这样政治敏感度低的人，也知道这是不能闹到宫里去现眼，所以打了就。打了吧，反正挨打的也不是他们王爷，只要打完了，未来王妃能收下聘礼，他们也算圆满完成任务了。回去王爷高低还不给点赏，大不了兄弟们众筹给曲管家凑医药费。抚慰首领良心稍微有点痛的想着。第一百二十一章，侯爷没死。赵景没有人拦着，痛痛快快将这俩琪琪抽了一遍。偌大侯府门前，一时只剩下震天的惨叫声、抽泣声以及曲管家的叫骂声。总算出了口恶气后，赵景精神状态好了很多。他心满意足地扔了马鞭，走到倒地哀嚎的赵永阳和曲管家面前，还未开口，这两人却像是见到了什么洪水猛兽一般，连滚带爬的跑，连仪态都顾不得。我叫你们走了吗？赵景声音不大，却很是冷沉渗人。曲管家到底是见过大世面的，很快就稳住了，色厉内察地警告他：“不要以为你是未来王妃就能为所欲为，你还没进门呢。王爷最不喜的便是凶悍泼辣的女人，若非看你好生养，王爷岂会自降身份，取你一个二甲之身？”嚯！破案了，感情安阳郡王是看上他能生了。赵景仨儿一女，其中两个还是双胎儿子，倒实在很难不叫子嗣艰难的安阳郡王心动。再说他相貌实在不差，甚至可以说是天资国色，除去年纪偏大和嫁人生子这点，实在没什么劣势。又恰好平阳侯战死，赵永阳这个搅屎棍回来搅浑水，两方一拍即合，勾搭上简直再顺理成章不过。就是不知道这背后还有没有别的势力插手了。赵景冷笑着。深觉一顿打还不够，先前他是真糊涂了，跟他们玩阴谋诡计做什么？还不如打他个半身不遂来的痛快。他是功臣遗孀，忠烈劫父，有平阳侯的庇应在，便是坏了名声，也好过现在受着莫须有的窝囊气。说我同安阳郡王有私情，他冷冷道：“今日当着诸多百姓，你便同我说说，我是如何与他有私情？何时开始？何时私会？定情信物是什么？如何承诺并应下这门亲事的？凭据又是什么？”不妨赵景说的这样直白。曲管家眼里闪过一丝惊慌，本就是莫须有的私情，他比谁都清楚。可赵景咄咄逼人，他只能硬着头皮道：“男女不就那档子事儿，还非要奴才说个清楚明白不成？夫人一介女流之辈，当庭广众这样不知羞耻，却是有为妇道。”放肆！这不是赵景喝问，而是另一道熟悉的声音。赵景转过头，正看见周念慈带人快步而来，脸上的表情罕见的冷凝严厉。平阳侯夫人宽厚仁德，带上恭敬爱女，带下和善，德性更是一等一的出众。岂是你等宵小之辈能造谣污蔑的？你来做什么？快回去！赵景皱起眉头，这不是你该来的地方。就算他能洗清自己的名声，可周念慈一个姑娘家，在这名声大过天的封建时代，绝不能同这些事沾染上。周念慈声音温和却坚定：“夫人不必担心，念慈来此，家母是知晓的，念慈也不惧流言。夫人赤诚良善，不该被泼上这样的脏水。在这样的时候被人坚定相信并支持，赵景是感动的。只是这趟浑水，实在不是周念慈该趟的。”他还想说什么，却被周念慈截下话头。我已经站在这里了，夫人再赶我走，却没用啊。他微微笑了一下，对，已经站了，再想拉扯开也没用。赵景没再说什么，只是心里记下了这份情分。这时，门后似有骚动声传来，不过瞬息之间就消失了。赵景看向曲管家：“你上门造谣污蔑，我便活该受着吗？若人人都能空口白牙就污蔑成事，那这世道的姑娘家还要不要做人？哪个男子看上了姑娘家，不必上门提亲，不必三书六聘。”只消抬着聘礼来人家门口走一圈，这婚事就板上钉钉了不成？他这话涵盖范围极广，瞬间就得到了许多人的认同。谁家没个闺女或是姐姐妹妹的？若真如赵景说的这样，那姑娘家还能有什么活路可言？眼见着百姓们纷纷点头认同，还对着这边指指点点，曲管家面上镇定，心里却有些慌了。赵景直直看着他，说：“我同安阳郡王有私情，那便拿出证据来。”曲管家此时都顾不得身上的抽痛，额间冷汗隐隐冒出。只能强撑道：“要什么证据？你不知检点爬上了我家王爷的床，念着你颇有姿色，我家王爷才松口，愿以正妃之礼娶你。你不知感恩便罢了，反咬一口却是为何？你同我家王爷的床底之欢，自己再清楚不过。要我一个外人拿出证据，岂非荒唐可笑？到底是混王府的，倒是牙尖嘴利，放肆，简直无耻！”周念慈被这说辞气到，却说不出更厉害的话来。他到底是闺阁姑娘，哪里见过这样阵仗？赵景冷笑。那你倒是说说，我何时爬上了你家王爷的床，在何地？可有谁看到？谁能证明？
，那是我带了哪个丫鬟，又是以何名义出的府同私会？他问的问题并不难回答，若有充足的时间或是反应能力，还真能被掰扯出个一二三。只是他一连问的太多太杂，屈管家又不是个机灵过头的，还真心虚，一时还真被他问住，脸上冷汗直冒。说，赵景一声厉喝，吓得屈管家一抖，紧张之下更说不出话来。周念慈冷冷一笑，本便子虚乌有，他自然编排不出。我夫君征战沙场。功勋卓著，如今不过去世半年，竟便有人欺他身死，辱他发妻，坏他名声，天道莫非不公至此？赵景眼眶微红，声音艰涩而异常坚定，以名声逼嫁陈父，到底是对我夫平阳侯不满，还是对我保国戍边铁骨铮铮的将士不满？安阳郡王究竟是何居心？我今日必要问个明白。屈管家的反应本就让人犹疑不定，再对比赵景有理有据的反驳和丝毫不见心虚的态度，无疑更叫大家的天平倾斜于他。他适时提起平阳侯。将话题引到新的高度，不多时就将人心激到高潮。带上他们，同我去安阳郡王府问个明白。赵景冷声道：“今日不扒下安阳郡王一层皮，他跟他姓。”是，府卫们没有不应的，他们都是平阳侯一手操练起来的兵，看到自家主母被这样欺辱，早就心中愤怒了。现在得了令，他们当即就动手绑了赵永阳和屈管家。周念慈握着赵景的手，我同夫人一同去。见赵景似要说话，他道：“不为夫人。”只为还功臣，还我大齐将士一个公道。赵景还是点了头。周念慈敢为他绞尽浑水，他自也会护住他。干什么？你们放肆！对比区管家的慌乱和心虚，赵永阳却状况外的挣扎着，还看向赵景大放厥词：“姑母何必要闹得这样难看？您与王爷两情相悦，哪就闹到这样地步？您不满意，今日咱们将事情闹大，咱们给您道歉便是了。”闭嘴！走在前头的赵景闻言转身，顺势又狠狠抽了他一巴掌。赵永阳眼含不忿。身上的刺痛更提醒着他，方才都发生了什么。赵景冷眼看着赵永阳，声音轻柔，却满含坚定：“你懂什么感情？我与夫君夫妻十七年，情深意重。他活着，我愿为他生儿育女，操持家宅；他死，我也甘愿为他守节到死。便是抱着他的牌位，虚过余生，我也不会再看旁的男人一眼。”他挺直脊背，身形瘦弱，此时却如有轻松苍劲，于凛冽寒风中坚守自己，不屈波折。赵永阳直直愣住。而在场一众人还未从他这般真烈言语中反应过来，远处忽然传来一阵凌乱而快速的马蹄声。光天化日，闹事纵马，谁人这般大胆？随着马蹄声渐近，所有人都不由转头看去。行来的大抵三四马三四人，速度极快，却因着马上的人精湛的御马术而未曾剐蹭到路边任何人或物。奔至近前，马儿嘶吼一声，半身后仰止步。与此同时，马上的人也露出真容，一共四人，皆身着戎装，腰佩长剑。气势凛然，不敢侵犯。为首之人长着一张俊美无愁的脸，五官仿佛被等寸而量，精巧而不女气，如古雕刻画般引人回看。只一双深邃的眼中泛着凛然冷意，周身气势逼人，又暗藏无尽杀意，叫人畏畏然不敢直视，竟有腿软沉浮之意。迎着逆光，赵景在心里感叹一瞬，此人之出色后，又隐约觉得好像在哪里见过。侯侯爷，终于有人嘶哑着声音，不可思议的开口。他这一开口，也将其余人拉回了神。侯爷，平阳侯，怎么可能？是侯爷，侯爷回来了。侯爷没死。平阳侯府的府卫们不可思议中带着十足狂喜。屈管家见鬼一样看着马上的人，赵永阳在不可置信中腿一软，瘫坐在地。赵景如遭雷击。第幺二章，我那死鬼夫君，他真的还阳了。平阳侯没死。围观百姓们都愣住了，齐齐看着马上的人，脑子一时宕机，做不出任何表情。只有平阳侯府的府卫们，在不可置信之后，脸上迅速涌上狂喜。诈尸后复又得道，无疑能叫人疯狂。在一众府卫齐齐激昂的跪拜声中，马上的人终于立落下来，对着府卫们微一点头，然后将视线转向赵景。赵景，赵景脑子一片空白。怪道他说眼熟，这不就是他那光荣牺牲的夫君吗？这怎么，这可不行！诈尸啊！脑子一片沉寂之时，耳边传来见鬼般的嚎叫声。赵景动了动眼睛，看向瘫坐在地的赵永阳。虽然很看不起他这副怂样，可此时此刻，赵景很想跟他一起瘫坐下。死去的夫君，他忽然攻击我，我还能再做一个快乐的寡妇吗？一个合格的前任就应该像死了一样。我那死鬼夫君，他真的还阳了？赵景脑子里弹幕满屏，字字句句都充满着三个字：救救我，救救我，救救我，救救我！看着快速走近的男人，赵景再没了欣赏美色的心思，不自觉后退几步。男人微不可察的挑了挑眉，不再靠近，只是沉声道：“夫人，我回来了。”赵景脑子一抽，你看广告了吗？广告？他费解的皱了皱眉，这是何物？赵景心里抽了自己一嘴巴，叫你胡说！
，也不看看清楚场合。没，不是什么。他强行压下混乱的脑子。夫夫君，眼前的男人微一点头。可你半年前有急报说你战死，尸骨无存。诱敌深入，假死获敌，短短八个字已经能解释一切。赵景也不需要更详尽的解释。平阳侯还活着，短短六个字已经是他这辈子最大的落差了。天堂到地狱也莫过于此。他双目呆滞，连个笑都挤不出来。周围抚慰和百姓们也已经听明白了，亲口听到平阳侯还活着的消息，他们心中的震惊和疯狂不可谓不大，也狂喜至极。是真的，平阳侯没死，他没死，他还活着，他还活着。天爷保佑，当真是菩萨显灵。我就说侯爷这样的大好人、大英雄，怎么可能就这样死了？老天保佑，我回去定要再上三炷香去。我回去日日上香，我一日上三回。还有我，还有我。都别同我抢！周围充斥着百姓们情真意切的激动声。饶是赵景脑子还乱着，也不由抽出一瞬，为平阳侯的人气和威望震撼。正所谓有些人死了，他还活着，大概就是这么个道理。可这位大哥也实在没必要这么听劝，还知道回来给菩萨圆愿。赵景面无表情，由着身边周念慈紧紧握着他的手，激动不能自已。平阳侯也就是裴西林扫了一眼周围，这是作何？赵景回过神来，还有个遭恩的傻逼没处理呢。周念慈多懂他，见他没言语，当下就气怒非常的当起了他的嘴替。侯爷，您可算回来了。您不知夫人这半年过的都是什么日子，儿子不孝，连外人也来欺他孤儿寡母，无知可依。今日安阳郡王府的区管家带着赵公子上门，诬陷夫人与他有私情，意欲以名声逼夫人嫁他。说到这里，他试了试眼角，夫人对您一往情深，如何能忍受这样的污蔑？拼着脸面不要同区管家对峙，证实了自己无辜，却不想区管家还要攀扯。夫人正准备提着这两人去安阳郡王府当面对质，无论如何，绝不能叫侯爷您的身后名因他蒙羞。好家伙，这嘴替实在给力！赵景在心里给他鼓掌。本躲在一边装死的区管家闻言，忙摇头摆手，迎着裴西岭那冷寒如冰的眼神，慌忙解释：误误会，都是误会，侯爷误会了，我们王爷绝没有强迫的意思。他压根儿不敢再攀扯赵景。平阳侯和安阳郡王听着后者品级是高了好几级，还是皇室中人，可要论实权论功绩。哪怕是在建文帝心中的地位，平阳侯分分钟吊打安阳郡王好吗？他们王爷垂涎平阳侯夫人美貌那么多年，还得是在平阳侯死了足足半年之后才敢下手。谁想就这么被平阳侯他喵的诈尸了？是个男人就不能容忍绿帽在头好吗？他没胆子给自家王爷招黑，他们王爷也没那气魄给平阳侯戴帽子。此时不贵，更待何时？误会。赵景冷笑，屈管家方才可不是这样说的。屈管家慌忙跪得端端正正，给他磕头。夫人恕罪。是奴才猪油蒙了心，是奴才口出恶言，都是奴才的错，求夫人恕罪，求求夫人。他一下一下磕着头，丝毫不掺假。赵景顺气的同时，心里不由想着：莫非这就是狐假虎威的感觉？还不赖呢，平阳侯一个眼神就能震得萧小不敢放肆，这等威势，只怕得他再修炼个十年八年才成。经历过一瞬间的心如死灰后，他也淡定了。平阳侯人都站这了，也不能再叫他去死一死。既然如此，那就利益最大化。这位能耐得很，先前所有针对平阳侯府的幕后之人，还有种种疑点，以及裴县当年的报错之事，都通通交给能办事的人，他省了个清净。第一个，安阳郡王，他一直没有说话。周念慈和抚慰们，以及围观了全城的热心百姓，就七嘴八舌的将安阳郡王府的恶毒嘴脸暴露的一干二净。赵景心里明白，裴西岭对这个发妻的感情深浅存疑，可责任感是没话说的，且是个男人都没法忍受有人这样侮辱自己的妻子，这与打他的脸何异？果然，他看向屈管家的眼神越来越冰冷，手下也动了动。侯爷，琐事可后头在理，皇上还等着您呢。随他一起回来的人提醒道：“安阳郡王在他这都混不上的名儿，实惨。”裴西岭一顿，这时又是一阵马蹄声响起，听声音怕也是朝着这边来的。赵景一点都不担心，最大的变数已经在面前了，他还怕什么？所幸是双胞胎闻讯赶回来了。第123章转告安阳郡王，裴西岭稍后登门拜访。母亲马还未站稳，裴承洲就一跃而下，慌忙朝着这边跑来，却在看见裴西岭时猛然怔住。落后他一步的裴承云也一样，一向淡然的脸上本是焦急和担忧，却在此时转化为怔愣，眼里水光隐现，似乎夹杂着些始料未及和不敢置信。足足愣了好半晌之后，父父亲，裴承洲喃喃开口，猛地闭了闭眼，光天化日，我是瞎了眼还是见了鬼？说完，他一下睁开眼睛，见裴西岭没有消失，脸上似哭似笑，鬼。不，父亲便是鬼也没紧要，回来就好，回来就好，是真的父亲。裴承允言也不眨的看着裴西岭，一字一句重复，活生生的父亲。
。裴西岭看向他们的眼神，则纯粹的多，只是欣慰和喜悦，还柔和着一些不可言说的欣赏。他大步上前，重重拍了拍两人的肩膀：“长高了。”裴承洲眼中早已蓄满眼泪，只瞬间的功夫就接连落下，连磊的眼前一片模糊。他一把抹上眼睛，将半边脸擦得通红，眼睛也酸痛不已，却舍不得眨一下眼。裴成云勉力压抑着颤抖的声线，恭迎父亲归来，一切皆安。裴西岭深深看他们一眼，又拍了拍他们的肩，随即便转身大步上马，只留下一句“转告安阳郡王”。裴西岭稍后登门拜访，一句话不轻不重的话，却叫区管家贪得比赵永阳还厉害，双目无神，嘴唇颤抖，活脱脱一副阎王上门的模样。裴成洲也回过神来，纵然脸上还带有欣喜若狂的余味，下手却丝毫不手软，将赵永阳与区管家揍得只剩哭嚎惨叫。裴成云走到赵景身边，母亲可有伤到？赵景摇了摇头，转头看着他。这样喜怒不形于色的人，此刻却眼眶微红，脸上带着毫不掩饰的喜悦。这样的眼神，赵景见过。幼年地震，他们九死一生，被从倒塌的建筑里救出来时，同伴们就是这样的眼神。那是劫后余生的惊喜交加。赵景偏过了头，他是应该高兴的，他也该好好想想以后的路了。裴成洲做完了人，还想去安阳郡王府，不过想到裴西岭方才的话。他暂且忍耐住，只等稍后一块跟着去收拾渣渣。他眯着眼，阴森森看了区管家一眼，还不滚！告诉你家主子，小野随后就到。区管家已经被打得不能动弹了，还是安阳郡王府的府卫们见势不对，忙跑上前抬起人就一溜烟离开了。裴承洲走到赵景身边扶着他：“母亲，你没事吧？别理他们胡言乱语，咱们都给您出气。父亲也回来了，我看谁还敢欺负您？”说完，见裴承允向周念慈郑重道谢，他也行了一个大礼。此番多谢四姐姐仗义助我母亲，大恩在心，成舟莫齿难忘。日后四姐姐若有吩咐，成舟绝无二话。那你可记着自己的话。周念慈笑意盈盈，成舟必不敢忘。周念慈看向赵景，夫人和家团聚的好日子，念慈便不叨扰，改日再过府给您请安。赵景温声应下，谢与不谢，今日对方的情他心里定会记着。裴成舟絮絮叨叨，边说边扶他离开。赵景没打断，只是顺着他的力道往府里走去。裴成允跟在后面，淡淡瞥了瘫在地上教堂的赵永阳一眼，带走。是，府卫们抱拳领命，转头提小鸡一样就给赵永阳提进去了。门内，裴宪和裴欢言还站在原处，前者面露激动，后者面容呆滞。想来是都知道平阳侯没死的消息了。母亲，裴宪忙迎上前：“您没事吧？”“我没事。”裴宪上下打量了他一圈，这才放下心，转而激动道：“母亲，父亲没死是不是？他还活着？”赵景笑了笑，他活得好好的，稍后等他面圣回来，你便能见到他了。裴宪脸上笑容绽开，是毫不掩饰的惊喜。他慌忙低下头，瞧着自己衣裳面容，可有何不好之处，以免叫父亲第一面就不喜。赵景和他们一同都回了正远，安心等着那个死而复生的人。裴承洲与裴宪一直嘴巴巴不停，说着父亲曾经的故事。裴承允偶尔插两句话，倒是裴欢言同赵景一样沉默，像是还没回过神来一样。与此同时。平阳侯假死的消息也快速传了出去，不同于之前平阳侯府的众多消息一样，众人只听个热闹和八卦。平阳侯未死的消息可以说是震惊京城，叫一众人懵逼再懵逼，雷得外焦里嫩。也有同平阳侯府交好的人感叹，出了这么多回事，总算有一件好消息了，说是否极泰来也不为过。因为随着这条消息传开的，更有一条爆炸性的消息：平阳侯率兵一路势如破竹，直取土尔都城，拿下了土尔王的首级。土尔国破，人臣。大部队还在后头，最先进京的只有平阳侯和几个将领。可饶是如此，也足够叫众人惊诧。世家大族的，哪家没个眼线人手？南疆战场这种重中之重的地方，更是不缺。可土尔国破这样的大事，却愣是无一人提前收到消息，甚至连平阳侯没死都是他进京城大家才知道的。其间深意，细思极恐。赵景也听到了这个消息，忽地问裴承允：“你先前说过，南疆交战之际，土尔后方被突袭。”死伤四千余人，随后却找不出罪魁祸首何在。裴承云点头，应是父亲没错。赵景有些诧异，你早有猜测。裴承云难得顿了一瞬，而后开口：“不敢，不敢有这样的猜测。”赵景也沉默了。原以为只是面圣便罢，却不想他们这一等就等到了晚间。灯火阑珊，月上梢头，总算有了动静。夫人，侯爷回来了。惜春高声通报，语气喜不自胜。今日的平阳侯府，人人喜气洋洋。闻言，双胞胎齐齐起身，裴宪跟上，一边往外瞧着，一边有些紧张的想将自己袖上的褶皱抚平。裴欢言慢了半拍，也忙站起身，直直盯着门口。第124章，让他伺候男人沐浴。赵景也站起身来，看向外面。不多时，
，一个身影大步进来，不知是长得高大还是气势太强，在他进来的瞬间，灯火通明的屋里都瞬间一暗。父亲，父亲！几个孩子连忙问安，眼中带着明显的激动。裴西岭站定，一一看过几人，眼中闪过欣慰，只是在看到最边上的裴宪时，不易察觉的一愣。裴宪又屈膝一礼：“父亲，我是裴宪。”裴承州忙补充：“父亲。”十三年前，欢颜与谢儿抱错了，谢儿才是您与母亲的亲生女儿。话落，瞥见裴欢颜眼里的失落，他又道：“不过母亲收了欢颜做养女，你有了两个女儿呢。”裴西林点头，我知道。南疆的消息传不回来，京城里的大小事却能传出去的，更遑论平阳侯府这波折不断的种种。他看着裴宪片刻，终于点头道：“回来就好。”见他没有半分异样表情，情绪也并无波动，裴宪有些失落。大概是赵景和双胞胎热情而亲近的态度给了他底气。原以为父亲对他也是一样的期待，可眼下对方无波无澜的态度，就好像他的存在无足轻重一样。不过他是个天生乐观的，只失落一瞬就想开了，到底没有感情基础。再说，常年在战场上厮杀的人，冷清再正常不过。等到相处日常，父亲总会喜欢他的。裴现在心里安慰着自己，倒是裴欢颜见状，眼眸微不可察的亮了亮。见裴承州话说完了，他上前一步，偏头笑着开口。父亲可算回来了。母亲说：“您是诱敌深入假死，当然这是您不得已的计划，却叫我们哭了个伤心，机遇昏厥。”他脸上笑着，话中却带着些清静的埋怨。裴喜领道：“战场瞬息万变，敌人狡猾，不得不出此下策。”这大概是自他回来说的最长的一句话了。裴欢颜顺着娇声道：“这可是父亲不对，您得补偿。”“对，补偿。”裴承州跟着开口。裴喜领眼眸温和了许多。好，看着抿唇不语站在一旁的裴宪。赵景出声道：“你们几个快别堵着路，叫你们父亲先坐下歇着。”“对对，父亲您一路奔波累了吧？快些坐下歇歇。”裴承州忙让开路。裴西领道：“先更衣。”他还是一袭戎装，身上还沾着些微血迹，难为这副模样进宫见文帝也没嫌弃。裴西领转身去正房更衣。赵景想起来什么，忙快步跟上。待见到从香笼里拿出衣上的惜春，他一愣，看见惜春使的眼色，才放下心。论有一个靠谱的丫鬟有多么重要。天知道，自从他穿来之后，这正院就全成他的东西了。男人的衣裳，不存在的，占他漂亮衣裳的地儿。裴西林眼神扫过他们，不知是懂了还是没懂，对赵景薇一点头，便拿着衣裳进了后头的浴池。夫人，惜春迟疑着道。赵景全当没看懂他的暗示，转身道：“我去瞧瞧孩子们，让他伺候男人沐浴。”开什么玩笑？惜春无奈，只能随手指了个小厮进去。不过就在赵景刚出门时，小厮也一脸苦相的出来。夫人，侯爷不叫奴才在那杵着。赵景点头，无碍，你下去吧。他走到正厅，几个孩子正在说着战场上的那些事，他也没打扰，吩咐惜春道：“叫膳房准备膳食吧，嗯，多预备些侯爷喜欢的。”惜春笑着应下。夫人放心，听闻侯爷平安归来，大家伙心里都欢喜着呢。膳房更是早便预备着，就等传膳了。赵景点点头，那便好。裴西岭动作很快。不多时就出来了，晚膳也刚摆好。见他进来，裴承州笑着一拱手：“父亲，请上座。”这一促狭的举动，叫众人都笑了起来。裴西林眼中也染上笑意，顺着他的动作落座。他与赵景坐下后，几个孩子才陆续落座。今日的晚膳极为丰富，是堪比年夜饭的水准。合家团聚，人人脸上都带着毫不掩饰的笑意，膳食用的欢快，气氛也毫不压抑。宴至一半，裴承州满上酒杯，举起玉镜，裴西林，父亲，今日。”食不言，裴西岭素着脸提醒。裴承州动作一僵，讪讪地放下酒杯，被父亲死而复生的喜悦冲昏了头脑，竟忘了往日家里最爱说教、最一板一眼的是谁。有了他打头，接下来的桌上谁都没有说话，安静地用完了一顿团圆饭。漱口净手后，裴承州又兴冲冲地坐下。当时战场上究竟是何情形？父亲为何要假死获敌？您又是如何冲进徒儿后方城池的？父亲快同我们说说。论行军打仗，他是最感兴趣的人。也是当真想要了解了解裴西岭这半年来的情况。战场是最不讲理的地方，也是最生死莫测的地方。平阳侯战死，这个消息早在他假死那一刻就传得人尽皆知。若这之后他但凡有丝毫闪失或是失手，当真莫于敌庭，或是被敌人围攻抓住，那才是最要命的。因为没有人知道他还活着，甚至连救他都做不到。只要一想起这个可能，裴承州就心里一紧，后怕至极。裴西岭闻言，却并未多言，机密要事，无可奉告。八个字打发，裴承州一噎，图尔都亡国了，这些事也不能说吗？不能。倒是裴承允意识到了什么，诞生道：“二哥恐是想知晓金戈铁马之激烈交锋，不如明日问问林叔。”
，他口中的林叔是裴西岭的副将，野素来是他的左右手。战场上数次交付后辈的存在，他与裴西岭年纪一般大，两家的孩子也向来亲厚。裴承洲正欲点头，却听裴西岭沉声开口：“林副将没了。”几人一愣，裴承洲没回过神来：“没了是什么意思？”裴西岭没回答，只道：“往后不必再提他，这里头有事啊。”赵景若有所思，裴承洲还想再说什么，却被裴承云眼神制止。倒是裴欢颜喃喃道：“清如会很难过吧？林清如是林副将的长女，与裴欢颜关系极好。”裴西岭顿了顿：“你得空去瞧瞧他。”是。裴欢颜点头。第125章：赵永阳背后没人，就是单纯申景兵。林副将的死教气氛沉重了些许。裴承洲好不容易撇开这装饰，忽地想起了什么，对裴西岭气道：“父亲，安阳郡王府欺人太甚，还有赵永阳，明日儿子随您一同去，必要叫他瞧瞧厉害。”不必，我已去过。裴西岭道：“父亲从宫里出来后去的。”裴承允道。裴西岭点头。安阳郡王如何？半瘫在床。这也是个简单粗暴的。裴承洲皱眉，未免太便宜他，自是不够。裴西岭只说了这一句，却没再开口解释到底是怎么个不够法。赵景道：“赵永阳也被打晕了，大夫正在上药，且等你外祖父、外祖母回来再说。”赵家有位族叔同赵老爷关系极好，前些日子据闻病重。赵老爷夫妻前去郊外庄子上瞧他了，明日才能赶回来。裴承允颔首，先前得知他与撺掇母亲改嫁，儿子便去查了查。不过除去安阳郡王，并未发现他同旁人有过来往。安阳郡王身后也未有牵连。赵景明白了，赵永阳背后没人，就是单纯申景兵；安阳郡王也没人勾结，就是单纯欠抽。聊完了正事，裴承洲显然还不乐意走，想再同裴西岭说说话。诚然，后者话是真的少得可怜。不过裴承洲一个人，巴巴也足够热闹了。倒是裴西岭先开口感人，更深路重，该安寝了。他话一开口，裴承洲再不乐意，也只能起身告退。其余三人跟上，前前后后离开了。这回赵景却有些尴尬了。活了三十三年，他从来都没有过这样的时候。裴西岭率先起身，赵景不知道他是不是要往正房走，忙叫道：“侯爷！”裴西岭转头看他，赵景顿了半晌，才道：“你们先下去。”惜春等人应是缓缓退了出去，还贴心的将正厅的门关上。裴西岭还站在原地看他，表情身形丝毫不动。赵景觉着不对，便也站起身，面对他斟酌了一下言辞，才道：“侯爷平安归来，妾身喜不自胜。只是今日风波，妾身名节已毁，不敢玷污侯爷清明，愿自请和离，全了侯爷和府里的名声。”这是他想了一下午的办法。原主都同平阳侯没什么感情，他就更不可能了。当个寡妇，偶尔悼念一下王夫还行，可活生生的人处在跟前，还是个男人。还是个他名义上的，更也许还要过夫妻生活的夫君。赵景觉得自己可能会看着生气，更没法接受这样被掣肘的生活。头顶一座大山，哪有自己当家做主爽快？虽然这样对几个孩子打击会大，赵景也固然对他们有感情，可他并不愿意为了孩子委屈自己。以平阳侯的能耐和功绩，何离的影响对几个孩子并不十分大，所以他觉得自己还是离开的好。安阳郡王倒是给了他一个好借口。说完，他抬头看向裴西岭。却被后者漆黑如墨的眼眸看得一怔，赵景不知他在看什么，却还是直视着他，表明自己坚定的态度。许久之后，他才听到裴西岭低沉有力的声音：“若为名节，夫人不必纠结于此。我相信夫人也自会查清楚，更不是注重名声大过至亲的人。夫人可安枕无忧。”这声至亲倒是承认的爽快。赵景道：“侯爷不介意，我却不能心安理得。若不然，有何颜面见公公婆母，见裴氏列祖列宗，便请侯爷允了我，一纸和离。”两相安好，裴西岭神色未动。夫人一时想查，今日全当你我从未有此誓言。夜深了，夫人早些安寝。说完，他利落转身，打开门离开了。赵景皱眉看着他的背影，也没再说什么。他本也没想过一回便成。这半年，他将自己的深情名声刷得满经皆知，养儿育女更是没有二话。平阳侯在外征战，回来就将发妻赶出去，即便是和离，对平阳侯的名声也会有些负面影响。他带着显著军功回来，多的是眼热的人。更有一个不知想法的建文帝，若以此做文章，麻烦不会小。平阳侯是武将不假，却并非无脑，相反还精明的很。若说他一身武力与军事天赋是遗传给了裴承洲，那裴承允身上则将他的谨慎精明像了个十成十。裴宪也随了爹，是个细心聪颖的姑娘。至于裴承志，也不知道他到底遗传了个啥。聪明是有，但不多，只有个过目不忘能打。他遗传了，又好像没遗传。想到这里，赵景忽然一愣。一整个晚上，好像都没听裴西岭提起过裴承志。据他的记忆来看，裴西岭对这个长子可谓是寄予厚望，更重视至极。
，平日里连裴承志的衣食住行都是从前院出，而非后院照景管。若说感情，只怕对裴承志也是最深的。那问题来了，裴西岭对双胞胎尚且都老怀欣慰，连看着他们的眼神都温和的多。那对于最为重视且感情最深的裴承志呢？裴西岭就是裴承志最大的靠山，绝口不提，并不代表不在意，可能恰恰相反，那或许是在意太过。知道裴西岭没死，裴承志必然要回来闹的。若他松口，叫裴承志回来。顺着这条线细想下去，赵景一个机灵，乖乖，快逃！平阳侯府离乌烟瘴气不远了。他一脸恍惚地走出正厅，叫他欣慰的是，裴西岭并没有选择正房住，而是进了偏房。虽然不知道他为什么不回前院，但赵景也懒得管了。天大地大，没有睡觉重要。翌日，他是被外头的兵器胶状声吵醒的。一脸猛地醒来，在听到外头乒乒乓乓，不知道在做什么，吵得比鬼叫还响。他起床气瞬间上来，谁在外头做什么？大清早的不叫人安宁。夫人是侯爷，是侯爷。惜春忙上前小声开口：“是侯爷在练功。”赵景一怔，昏沉的脑袋总算想起来，他那战死沙场的夫君好像又活着回来了。想明白后，他瞬间更气了：活着回来就活着回来，做什么吵人睡觉？一大早的也叫人没个清净，妖兽啊！他活着回来。就是折磨他的吗？第126章，大公子在外求见。不知是外头的人听到了赵景的抱怨，还是刚好练完了功，好在动静很快就消失了。赵景揉了揉额头，起身先洗漱更衣了。等到收拾妥当，也还没到他往日起床的时辰。昨日晚间他本就睡得比较晚，早起更叫他头混混沌沌，有些难受。在早膳摆上来前，他只撑着头坐在桌旁假寐。片刻后，裴西林也进来，走到他另一边坐下。忽然闻到一阵沐浴后的水汽和他研制出的洗发乳的淡香，赵景才缓缓睁开了眼睛。裴西岭偏头问他：“夫人没睡好？”赵景眼神更怨念：“我睡没睡好？你心里没点数吗？”尚可，侯爷昨夜睡得可好？裴西岭点点头：“沙场多变，只在家中尚能得一分安心。”想到眼前的人也是保家卫国、浴血奋战过的将帅，赵景眼神缓和了很多。裴西岭话不多，赵景和他更没什么共同语言，两人便只默默坐着。不发一言，好在几个孩子先后来请安了，气氛才缓解了许多。双胞胎今日也来了正院。赵景问：“时间可来得及，别耽误了出门的时辰。”裴承周道：“母亲放心，儿子算了时间的。父亲回来第一日，咱们一家人自是要一同用个团圆饭的。上午是周太傅的课，没人敢误了时辰。”裴承云也道。裴西岭皱起眉头：“无论是哪位太傅的课，都不应误了时辰。尊师重道才是君子所为。”裴承云立即应下。儿子失言。毕竟尊父亲教诲，裴西岭严肃点头：“你平日最是首礼，无论功课亦或处事，都万不可懈怠。还有周哥，这半年你们做得很好，却该戒骄戒躁，免去福星。今日面圣后，我会拜访太傅。若你们功课不妥，死后半月内务必补回来。”裴承周脸绿了绿，不过好在平日有裴承允看着他功课，不说多出色，至少没拖了后腿。果然，父亲回来以后的安宁日子就更少了。他心有戚戚。说完了两个儿子，裴西岭又将矛头转向了俩闺女。还有你们，读书于男子是科举入仕，与你们也并非无用。若得空，便多读书练琴，琴棋书画都要精而又精才是。从这番话里也能看出他的基本三观了。对儿子要求极高，怎么好怎么来；而对于女儿就宽松的多，读书不求甚解，甚至只要基本通识书即可，反而更重琴棋书画这些为姑娘家加分的文雅之物。标准的古代男人想法。裴欢颜歪头道：“父亲放心便是，我与姐姐都在认真读书呢。姐姐平日更是勤奋的紧。”短短一段时日，就已经读完了《千字文》和《声律启蒙》，很厉害呢。都是开蒙书籍，隔壁周太傅家八岁的小孙子都能倒背如流了。裴宪依旧面带笑意，从前没机会读书，开蒙晚了些，倒叫妹妹瞧了笑话。提起从前，裴欢颜脸上一僵，不自然的笑了笑：“哪有，姐姐天资聪颖，连先生都赞不绝口，倒是我还要再多努力。”裴宪微微一笑，裴西岭不知有没有听出两人的言外之意，知道有刻苦求学的精神自然是好。女子有才也是德。话落，他看着裴宪，似乎想再说什么，可不知为何，顿了顿，还是没开口。裴宪笑意不变，转头同裴承周聊了起来。不多时，早膳上来，一家人陆续落座，静悄悄用膳。正在赵景想着一会儿找个机会将裴承志干的畜生事全抖露出来，探探裴西岭的口风，裴承志就不甘寂寞的上门了。彼时早膳刚用到一半，禀侯爷、夫人、大公子在外求见，言得知侯爷平安归来。心中甚念，便携气袋子来给侯爷磕个头。闻言，本就安静的屋内更寂静了。裴承周低低讽刺：“未过三叔六聘，父母之言的妻，何孝妻行欢，尚未出世的子，中肯的，一针见血的。”裴宪难得也说了句奚落话，
，大哥情深似海，言出必见。他说是妻子，那怎么能算不是呢？痴男怨女，不要脸！裴欢言悄悄翻了个白眼。赵景看向裴西岭，后者却表情未变，只扫了说话的三人一眼，重复实不言。说完，他领头继续用起了早膳，平静的，好像方才什么都没听到一样。其余人也不多话了，跟着一块默默用膳。一顿诡异而安静的早膳用完，裴西岭漱口过后，终于开口。叫他进来，今天能进门，明天就能登堂入室，后天就敢蹬鼻子上脸。不会吧，不会吧，就叫那破玩意儿罚了会儿站，就接过不提了。那可是差点掀了你棺材板的腻子啊！你就这点脾气，宁可是铁骨铮铮的平阳侯啊！大概是赵景不可思议的眼神太过明显，裴西林转过身问他：“夫人可有话说？”赵景含蓄开口：“侯爷刚回来，大抵不知这不孝子做了何种畜生事。”话没说完就被打断。我知道。他看了一眼赵景，道：“夫人放心，我心中有数。不是你真有数吗？你确定不听我在嘿嘿那玩意儿？”赵景表情有些龟裂，倒是裴承周气道：“父亲既知道，还叫那狼心狗肺的畜生进门做什么？平白脏了我们的地儿，父亲莫不是还想叫白眼狼回来不成？”裴西林眼神冷了一瞬，指责旁人之前，先瞧瞧自己的态度。无论如何，那都不是一个儿子该对父亲的说的话，指责意味太明显。裴承周咬着牙，恭敬行礼告罪。儿子无状，请父亲责罚。裴承云也跟着开口：“二哥一时失言，还望父亲莫要放在心上。儿子此后必同二哥，做错无罚，指望旁人心软，这便是你的处事之道。”裴西林打断他的话：“原以为你长进许多，却不想竟还是不中用。”裴承云顿了一下：“儿子之错，愿尊父亲责罚。”这半年被赵景随性的态度所感染，叫他心下也有了些言错计改的侥幸，却险些忘了父亲的说一不二。在记忆里找了找以前裴西林所谓的责罚，赵景眼角一抽，忙上前一步，在他开口前说道：“外头的人等得够久了，侯爷不如先去瞧瞧吧。”好家伙，不愧是武将，养儿子就是操，军棍抄书罚跪是样样不缺啊。可说错一句话的事，实在不至于叫孩子挨打。裴西林看了他一眼，眼神深沉，情绪不明，不过到底没再说什么，对他一点头，便转身离开了。第一百二十七章，半年之前，你可知我未死？裴承周当即松了一大口气，大半年未见，父亲威势愈发强了。裴承允淡淡看了他一眼，既明晓，往后说话便注意些。裴承周挠了挠头，我方才就是不服气嘛，以后便知道了。父亲可不是母亲，那是说错就罚的。最后两句话他是嘟囔着说出来的，连大声都不敢。赵景看了他一眼，没说话，但心里又何尝不这样想？头上压了一座山的感觉不过如此，他没指望挑战古代男权，在这平阳侯府，女主人说是尊荣。却不过也是男主人的附庸，正如方才一般。裴西岭一句话，他只能绕着弯子劝说，连硬刚的底气和实力都没有。若以后日日如此，他皱起眉头。合离是一定要合离的，最好也要趁着机会快些发展自己的势力才好，否则离了平阳侯府的庇护，他一个三品文官的女儿，只怕不会比寡妇的日子好到哪去。想到这里，他看了看四个孩子，还是找机会也同他们说说清楚吧。父母要离婚，孩子也有知情权。赵景顿了片刻，道。我一同去瞧瞧，眼下还是得先去看看情况，看裴承志那玩意儿是不是真有机会回来了。儿子陪母亲去，裴承允扶着他道：“儿子也去。”裴承周跟上，裴宪和裴欢言也不甘落后。看来大家都很好奇。赵景点点头，几人便一同往正厅去了。此时，裴承志扶着肚子愈发大的白瑶青进了侯府。他们两人从穿着到气色都算不得好，尤其是白瑶青，不知是因为怀孕还是小荣的阴影还在。他整个人看不出一点孕妇的臃肿，脸色极差，眼下也泛着淡淡的乌青。看着周围熟悉的景致，裴承志心中诡异的有种扬眉吐气的感觉。时隔半年，回回上门，只能止步正门外。今日他总算再次踏入了这个地方。父亲待他到底与旁人不同。想到这里，他自得更甚。白瑶青也是头一回进侯府，看着周围的雕梁画栋、亭台楼阁，他眼中闪过惊叹和现意。原以为外头的宅子已经很是奢华了，却不想真正的侯府竟富贵更甚。这样一对比，从前的宅子瞬间入不了他的眼。他也总算明白，从前裴承志对那宅子的嫌弃从何而来。正如他前日教过他的一首诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”见过盛景如斯，旁的地方要如何入眼？更遑论他们如今那转个身都困难的小院子。同样出身侯府，却为何如何不公？想罢，他眼神闪了闪，转头对裴承志道：“侯府景致竟这样好，怪道承志哥哥时常念着。”裴承志一顿。我念着的是府中的父亲和我往日的时光，并非这逆位的地方。白瑶青笑了笑，倒也是。程志哥哥自幼长于侯府，想来是见惯了的。
倒是我头一回见这样漂亮的宅子，一时竟有些迷了眼，连着精神都好了许多。当真？裴承志忙上下打量他几眼。你这段时日身子实在太差，先前想了那许多法子都不能叫你展颜，倒是今日阴差阳错。你若喜欢这里，稍后我回了父亲，我们搬回来住便罢。侯府嬷嬷多，也能多调理调理你的身子。白瑶清眼睛一亮，继而又犹豫道：“可是夫人她，这侯府是父亲做主，何时轮到旁人智慧？”裴承志皱眉开口。你且放心，父亲最是看重我，只要他发话，属满侯府，无人敢与你为难。他说的笃定，显然前十六年裴西岭的看重和偏爱，给了他很大的自信和底气。白瑶清的眼睛也渐渐亮了起来，他再次看向侯府的眼神，就多了一股子看向所有物的满意和微不可察的挑剔。说话间，他们已经到了正厅外，正巧遇上了侧方大步走来的裴西岭。父亲，裴承志眼睛一亮，忙高声叫他：“至亲死而复生的惊喜。”这半年来的种种委屈，以及在外收到的诸多不公与磨难，在见到裴西岭的那一刻，齐齐涌上心头，叫他红了眼眶。人总是容易在最亲近的人面前示弱委屈。对于裴承志来说，裴西岭就是他生命中除去白瑶清之外最为亲近的存在，更是可以毫无顾忌诉诸委屈的长辈。十六年的感情到底不是作假。裴西岭表情却丝毫未动，而是问他：“你方才说什么？”本激动于父子重逢的裴承志一怔，一时有些想不起来自己方才说了什么。父亲，您关心这些小事做什么？咱们父子重逢，何该好生说说话？您怎么就叫下人将我们带来正厅了？这是会客的地方，却是平白身份了。他颇有些抱怨的说了几句，见裴西岭未接话，心下隐隐有些不对劲，以为他还在介意自己孝妻生子的事。他忙扶着白瑶清道：“父亲，这是瑶清，您的长媳，她腹中的是您长孙和长孙女。父亲平安回来，第三代也即将出世，正是双喜临门啊！瑶清，快拜见父亲。”白瑶清忙有些艰难的扶身行礼。瑶清见过父亲。裴西岭神色未动，却偏过身避开了这个礼。父亲，裴承志一愣：“您可是还在介怀儿子孝妻有子一事？儿子可以解释。您半年之前，你可知我未死？”裴西岭打断他的话：“儿子不知，你与此女行欢属实。”这问题有些羞耻，裴承志忍着发热的耳根答了：“是属实。不过，此女有孕，你宁卑不孝明，也执意留下孩子，属实。”裴承志有些慌。属实，但是那便够了，够了，什么够了？裴承志一脸懵逼，裴西岭伸出手，一根军棍立刻被恭敬放在他手中。裴承志意识到了什么，后退了一步，父父亲，儿子啊啊！话没说完，就陡然变了调，棍子结结实实打在他手臂上，疼得厉害的裴承志下意识松开了白瑶青。一旁的丫鬟眼疾手快，接住大肚子的孕妇，安静扶着她退去一旁。围观院中央被翻来覆去，打得毫无反击之力。只能惨痛嚎叫的裴承志，第一百二十八章。明日请祖老上门，除族。赵景和几个孩子来到正厅外，就看见了这样一幅景象：裴承志被亲爹拿着手臂粗的棍子打得满院翻滚嚎叫，如同过年待宰的猪一般，发出绝望而无助的挣扎。终于在百难之中，他循着空荡、艰难而又迅速地爬了起来，想要逃开棍棒教育，却在起身的下一瞬就被一脚踹上腰子，狼狈地扑倒在地，还没等喘息一口气。如同铁棒的棍子，就又落在了背上，发出沉闷的响声。哎、啊、呀，他面目扭曲，疼得没了多余的心思，只想避开这好似奔着打死他劲头来的棍子。裴西岭面无表情，棍子却一下接一下的落在他身上，连喘息的空档都少得可怜。而院子角落，白瑶青小脸惨白的抱着肚子，站立不稳的绊倒在丫鬟身上，摇摇欲坠而弱小无助。赵景挑了挑眉，看来是他误会裴西岭了，就说嘛，趁着自己死了，就胡作非为的逆子。怎么可能轻飘飘放过？没脾气才不正常！打得好！裴承洲两眼放光，双手握拳，暗暗打气。裴宪拉了拉他的袖子，示意他小声些。万一惊扰到父亲，他不继续揍了，可怎么好？裴西岭不愧是武将，就算刚从战场上回来，还经历了长途跋涉，身体也倍儿棒，揍完人神采奕奕，都不带大喘气的。反倒是裴承志，似乎奄奄一息，如同死狗一般倒在地上，面容憔悴又狼狈，薄衫上更已经隐隐透出了血迹。裴西岭扔了棍子，盯着他道：“侯府是我做主不假，看中你之言，却无从说起。”裴承志趴在地上，被冷汗浸湿的眼睛动了动，足足顿了半晌，才想起来，这是自己方才同白瑶清说的最后一句话。大抵因为身上太疼，他脑子钝得很，一时间竟说不出什么。裴西岭继续道：“我教你十六年孝悌忠信，你终究有负我望，这是你劣根依存，非我教养之过。既已断了亲缘，便全当如此。今日我亲自罚你一回，只为你不孝生父，枉为人子。”此后，你我父子缘尽，你也不再是裴氏后人。裴承志睁大眼睛，任额间冷汗尽数进入其中。
，酸涩再甚也没有理会。父亲，徐氏喊叫太过，他声音尚带一丝沙哑，更多是不可置信。父亲，我是诚挚啊，我才是您最看重、最喜欢的儿子啊，便是有错。难，难道连改过的机会都不给我吗？他赤红着眼眶，不甘更甚。赵景说断绝关系，他怒火多过伤心，甚至心里隐隐还有股没来由的自信，他迟早还会回来。可裴西岭不同，人生中的前十六年。他给了他无人可及的偏爱和重视，他也从来都是他的第一选择。即便方才挨了打，他也并未有多恐慌，因为他知道责罚过后，这一查就会接过。他依然还会是父亲最看重的长子，回到侯府指日可待，说不得世子之位都有可能夺回来。可如今亲耳听见自己被放弃，他心中除去伤心与难以置信，更掺杂着一丝灭顶的惧意，因为他明白裴西岭的言出必行。他说父子缘尽，那他便再没了机会。此后的平阳侯府，当真要与他毫不相干了。余光瞥见站在不远处的双胞胎，他心中猛然激起一股极重的戾气，眼中隐隐藏了三分恶意与怨毒。父亲三个儿子，却知我天资最高。父亲放弃了我，莫不是要扶这两个废物上位？我陪侍百年积累，却在他们手上断送。父亲可有颜面去见列祖列宗？听到他这轻蔑至极的话，赵景咬了咬牙。裴西林比他更快对了回去。天资固然重要，品性却更可贵。人非圣贤，有错当改。可有些过错，却并非改过就能一笔勾销。也并非改过就不会再犯，这话就差明着说，他觉得裴承志这辈子就是个娶了媳妇忘了爹娘的不孝逆子了。裴承志撑在地上的双手猛然收紧。我从前多次教过你戒骄戒躁，莫要恃才傲物。原是这点你也没听进去。裴西岭看着他道：“不要小瞧任何人，也不要觉得普天之下只你才高，须知人外有人，多的是你望尘莫及的存在。”望尘莫及，他吗？裴承志鼻青脸肿，却还是勉力一笑。表达自己的轻蔑，裴西岭面无表情。这是我教你的最后一课，听与不听都在你。说完，他对一旁的管家道：“明日请族老上门，除族。”轻飘飘两个字，却叫裴承志气力尽失。他不甘道：“父亲，我不服，一次不忠，百次不用。”裴西岭沉沉看着他，继而便转过身，将他扔出去。是，抚卫们早便候着了。闻言，忙就要抬着裴承志离开。慢着。一直缩在角落瑟瑟发抖的白瑶青终于待不住了，强忍着惧意上前。父亲，他刚叫了一句，便不得不在裴西岭威压十足的眼神下换过称呼。侯爷，您是大齐的英雄不假，是无可辩驳的将军，更不必说。可您手底下的兵如何能与亲子相提并论？便是程志哥哥有错，兵将也是爹生娘养，凭何不能与我亲子相提并论？裴西岭冷声打断他：“一次不忠，百次不用。我手底下的兵如此，对亲子亦然。错就是错。”没有凭着那点血脉叫旁人宽容让步的道理，白瑶青脸更白了些，却还是不死心道：“可程之哥哥是无心之失，侯爷你也并没有死，我们并没有造成什么伤害，为什么一定要判我们死刑不可？伤害未有，品行却显。”裴西岭不欲与他多说，只淡淡八个字表明态度。抚卫们见状也明白了，遂快步抬着裴承志消失在院中。白瑶青还不死心，分明前一瞬还在做着入主侯府的美梦，下一瞬却告诉他这只能是个梦。眼前这泼天富贵与他彻底无关，从天堂到地狱不过如此。他也不想再回到那个窄小破旧的小院子，分明他的人生不该是这样的。侯爷，无论如何，程志哥哥都是您培养多年的儿子啊，您当真忍心赶他出门，叫他受苦吗？尝遍百态，会有敬意也未可知。裴西岭心中这样想着，却再没回答，而是转身准备离开，却正与裴承州四目相对。裴承州有些尴尬，又有些脸红，是儿子误会父亲了，儿子知错。这回他的语气诚恳至极，裴西岭不置可否，多听多看，多长脑子。裴承州憋屈应是，裴西岭正欲离开，却在扫过裴欢颜时顿住，言而有事。第129章，你的福气尽在后头。他这一出生，才将所有人的注意力拉到了裴欢颜身上，后者身形一顿，不太好的脸色，叫所有人都看了个清楚。面对裴西岭，他神色比之昨日似乎更谨慎，说话也小心翼翼了许多。回父亲的话，言而没事的，就是方才。有些吓着了，话说完，他就察觉到了不对，忙又找不，这是大哥的错，父亲罚他是应该的，我我回去歇歇歇歇就好了。裴西岭又看他一眼，似乎在确认，片刻后才点点头，同赵景说了声，便回去更衣，准备进宫面圣了。他离开后，裴欢颜才微不可察的松了口气。裴承州疑惑道：“你怕什么？大哥那是他活该，父亲又不会揍你。从小到大，父亲对他再宽容不过了，好吧？”裴欢颜不自然的笑了笑。赵景道。不舒服，便回去歇着吧。裴欢颜轻声应了是，他到了告退，转身便准备离开，却意外看见白瑶青还站在原地，死死看着他与裴宪。这个眼神，他先前在甄小妹身上见过。
。若非眼下没有心情，他高低要对他炫耀一二。他败兴极了，转身便带着丫鬟离开。这边白瑶青被丫鬟强行拽走，双胞胎也出门去上书房了。裴宪扶着赵景往正院走，母亲，欢颜妹妹，这是怎么了？他明明也不待见裴承志，怎得见他挨打，反倒给自己吓到了。赵景道：“你父亲是个眼里揉不得沙子的。”他大抵是怕自己先前做的事被你父亲知道吧？隐瞒裴宪的存在，对裴承志两人施以援手，推伤赵景。无论哪一桩事，在裴西岭那里都是不能轻易过得去的。想来他是看见裴承志挨打，联想到自己了。他本就因为自己并非亲生而惶恐，眼下大抵是怕裴西岭也将他送走吧。裴宪明白过来，点点头，原是这样。不过我瞧着父亲对欢颜妹妹颇为亲近宠爱，欢颜妹妹杞人忧天也未可知。赵景拍拍他的手。你父亲对欢颜固然有感情，对你也并非无视，感情都是慢慢处出来的。裴西岭那样冷清的性子，一看就是个慢热的。裴宪心思敏感，难免会因为他的冷淡有些难受。裴宪笑了笑，母亲放心，我晓得了。现在的生活他已经很满意了，他也会努力过好每一天。回了正院后不久，赵老爷夫妻就来了，两人俱是一副神色激动的模样。女婿呢？他真的活着回来了？赵老爷一改往日的严肃形象，亮着双眼，一进门就问他。赵夫人没说话，却也是一副喜不自胜的模样。见他们这模样，赵景也笑了笑：“是他活着回来了。他方才进宫面圣去了，稍后大抵就会回来。”“好，好，好。”赵老爷脸上的笑意掩都掩不住，连声道：“好。”赵夫人坐在他身边，笑容满面的开口：“原还在担心你孤身一人支撑门户该如何艰难，如今却是好，你的福气尽在后头。”“正是如此。”赵老爷也笑着开口：“景姐素来就是个有福气的，总算你会说话。”赵夫人笑瞥他一眼，见两位老人这样高兴，赵景笑着的同时，心里却渐渐沉重起来。若是知道他要和离，还不知这二位要如何指着他脑袋说教了。裴宪笑挽着赵夫人的手，便是父亲回来，外祖母还是要关心母亲呀，任谁顶着天儿，您可都放不下母亲呢。赵夫人无奈点了他额头一下，真是天生的小冤家。正如裴宪说的，裴西岭回来他，他只为闺女有人护着高兴，可要说完全放心，那是不可能的。这冷冰冰比木头桩子都直愣的女婿，也就只那点鼎立门户的本事能凑合用了。那不解风情的劲儿，他还怕闺女受冷落委屈呢。祖孙三代说笑一会儿，赵夫人才脸色沉沉的提起赵永阳：“那个畜生呢？在前院养着，昨儿我下手重了些。”赵景道：“打得好。”赵老爷一拍桌子：“回去我非请家法不可。小小年纪不学好，礼义廉耻不学，卖青求荣倒参了个通透。圣贤叔竟也不能叫他明晓半分为人之道，平白辱了畜生。”赵老爷素来虽然严肃，却从未这样疾言厉色，怒不可遏。看得出来，赵永阳是真戳到他肺管子了。侄子给姑母找亲事，离谱程度也足够炸裂了。赵夫人脸色阴沉，孩子蠢笨恶毒，回炉重造就是了。赵景还挺好奇是怎么个回炉重造法，不过赵夫人没有为他解惑的意思。二老拒绝了赵景留饭的提议，略做了做，就带着半瘫的赵永阳回了赵府。想来大侄子的日子会很好过。看着三人或站或躺的背影，赵景一满离。今日外头也并不安宁，或者可以说是传言沸腾。先有赵永阳与安阳郡王作死，被赵景当街锤，虽然只锤到了区管家，可后头倒是被裴西岭补上了。夫妻俩不必分太清。而赵景一直费心维持的宽厚慈悲形象，也成功添了一条凶悍泼辣，叫金中人不明觉厉。后有裴西岭活生生回来，还极其争气的带着徒儿一起回来，字面意思的带。如今没有徒儿国，留下的只有大气版图上新来的徒儿郡。无论哪一条，都是相当能叫人虎躯一震的消息。不到一日功夫，各种流言就甚嚣尘上。不过无一例外，平阳侯府得到的都是正面影响。赵景也没闲着，仅仅一夜时间，各种帖子如花般飘到他案头，赏花的、娶亲的、生子的、生辰宴的，叫人目不暇接。没了寡居的困扰，除了原有的应酬，还有各方势力或示好或试探的帖子，牵涉到前朝局势。赵景没急着回话，想着等裴西岭回来商量商量，他也好有个底。虽然抱着合离的心思，可只要一日挂着平阳侯夫人的名头。这些东西他就得顾忌着，不过没多久他就不用纠结了。南疆大胜而归，建文帝下令不日举办接风宴，犒赏三军。第130章，一别半年，夫人似与从前不同。南疆一战赢得太漂亮，建文帝高兴无可厚非，便是大齐百姓们也个个与有容焉。有功之臣后赏再正常不过。庆功宴就定在三日后，在这之前，赵景倒是有理由打发那成堆的帖子了。不过这也并没有浇灭外面人的热情，见约不到赵景。有不少人想起前些日子他在胭脂铺子上的那些东西，当下就跑去铺子里要买，便是面膜、面霜都没上心，其余的也受了不少出去。与此同时，先前第一批买了面膜、面霜等物的回馈也出来了。
，不少人的肤色的确白了些，连肌肤也滑嫩了不少。虽不似周六姑娘那样夸张，不过却是有效果的。只是有些人天生肤质好，或是皮肤白皙，相对来说效果就不会那样明显。不过只明显有改善这点，就足够叫这些女人们趋之若鹜了。尤其是赵景先前特制成的身体乳，更是众人首选，连宫里都有不少派人出来买的。裴西岭的风头，再加上赵景自制的这些风靡京城的东西，成功叫他自己也成功成为了话题中心人物。再不复从前旁人提起他时那不屑鄙夷的语气。自身努力加持，再有裴西岭的光环笼罩，如今的赵景在京城各个圈子里名声尽都不错。男人们钦佩于他痴心不改的深情，女人们则更喜欢他如今不冒头不作妖，还做出这许多造福姐妹们的化妆品，多数都对他不自觉间多了几分好感。赵景在关注完面膜这些的使用效果。确认清测的那群有效果后，就没再管了，只将批生产的任务交给了惜春。产地也不必放在侯府，而是在离京城不远的一个庄子里。他刻意选的自己嫁妆里的庄子，也是为了便于日后和离分割财产。惜春听完他的吩咐，点头应下。奴婢明白了，这便去准备。夫人放心，绝不会叫秘方泄露。赵景道：“谨慎些便是，不必草木皆兵。”他特意将每个步骤分化过，更分管了好几个小队。秘方泄露的可能性很低。是。惜春转身离开后，赵景坐在软榻上发了好一会儿呆，这才问道：“侯爷回来没有？”西夏道：“侯爷方才刚回来，正在前院书房。”赵景点头，请他过来一趟吧。是，裴西岭来得很快。夫人找我。赵景点点头，看着西夏给他上了茶，带着一众人退下后，这才说起正事。自半年前死讯传来之后，侯府飘摇，风波不断。侯爷因是听到些流言的。裴西岭点头，大抵知晓。赵景也没废话。直接将自己准备好的资料递给了他。从开始之初，裴承志的流言推动，到后来双胞胎遇刺，裴承州受伤的幕后之人，还有裴宪当初被刻意报错却难查真相，他都列得清清楚楚。连甄大壮夫妻上门闹事那回，顺着查到秦王的事也写上了。他想的也很简单，合理可以慢慢来。可这些凭他的能力难以查到的东西，自然该交给有这个能力去查的人。闲是不可能闲着的。裴西岭看的也很细致，短短三页纸，他看了将近一刻钟，才抬起头来。我会查实真相。赵景顿了一瞬，查实之后又该如何？有怨报怨，有仇报仇。裴西岭言简意赅，看来这位不是于中的人。赵景点了点头，那他就放心了。这几庄氏的幕后黑手，不说百分百，最少有八成可能就是建文帝那个狗皇帝。若裴西岭还坚持什么君要臣死臣不能不死，那平阳侯府就可以全家喜提团聚套餐，一起翘辫子了。总算他没于中到家。说完了正事，他又就是重提。合离的事，希望侯爷能再考虑。你我和平分离，在外我不会说任何是非，也不怨怪侯爷。这份和离书，还请侯爷签字。说着，他又拿出一页纸，递到裴西岭面前。裴西岭并没有接，只是低头看了一眼，然后又抬起头，说了一句“风马牛不相及”的话。一别半年，夫人似与从前不同。赵景动作一顿，偏过头，正好撞进裴西岭意味深长的眼神中。终于来了，比之原主的言行处事。他这半年来的行为，说是性情大变都不为过。对旁人上还能用突逢巨变难以承受来解释，可对裴西岭，这个男人太精明，眼睛也太毒。那日他乍然出现，赵景太过惊讶，落差感也大极了，实在演不出看见爱人死而复生的喜悦和欢喜，僵硬和懵逼，反倒露了个实诚实。这样的反应，但凡裴西岭不是瞎子，都不会看不到。随着这几日观察，只怕他心中早有怀疑，赵景也能感觉到他偶尔看向自己时打量的眼神。毕竟这位只是看着傻大个，实际可一点不傻，相反还极其谨慎。今日他会有此疑问，赵景也不算意外。不过想在他面前演因为挚爱离世而性情大变的戏码，实在不算靠谱。再说原主和裴西岭这俩貌合神离的夫妻关系，也就骗骗外人。内里实际如何，裴西岭这个正主再清楚不过。要说换做原主会真心实意为他哭丧，别说裴西岭，赵景自己都不信。所以这个借口，裴西岭正不错眼的盯着赵景。却见面前的人渐渐红了眼眶，眼泪也迅速蓄满，却尚未落下，而是积在眼眶中，衬得他眼睛亮光闪闪。他皱起眉头：“你，侯爷此言意欲何为？”赵景红着眼眶，直直迎上他的目光。裴西岭眉头未松，只是随口一说：“夫人若不喜，我不说便是。”“你是不说，但你长着手会查个底朝天。”赵景扯了扯唇角：“我性情大变，许是被孤魂野鬼附了身，也未可知。”“我不是这个意思。”裴西岭道。无怪侯爷这样想，便是换做任何一个人，只怕心里都要犯嘀咕。赵景道：“外头那些所谓我痴情侯爷，忠贞不改的传言，想来侯爷是听到了的。”裴西岭缓缓点头。第131章，呸！
，下头难。莫说侯爷不信，我自己也不信。赵景又笑了一下，眼眶却依旧泛红，还蓄着泪。我同侯爷夫妻十七年，最多算个相敬如宾。若说情根深重，同生共死，这的确说笑。情爱与习惯不能混为一谈，却实在难以分辨。至少，我是难辨自己心意的。我势力虚荣，钻营弄巧不假，却并非无心。突逢巨变的吴措与枕边人战死沙场，再不能见的难受相互混杂，叫我自己也无从分辨。他缓了一口气，继续说道：“你不是我，不会理解乍逢巨变危机四伏，而我却势单力薄，毫无反击之力的无助，怀疑也是正常。以裴西岭所处的位置和职位的敏感性，路边经过条狗都得探查一二，更别说他大后方的枕边人，他孩子们的生母。”赵景也懒得演什么情深意重，索性坦然承认。虽然理论上来说，好像的确是孤魂野鬼附了身，不过他裴西岭又不是高僧道士，轻易也想不到这上头来。他便承认，他就是突然死了，丈夫不习惯，忽然觉醒母性，忽然有了脑子和危机感。人吗？不逼一把，谁知道极限和潜力在哪？裴西岭偏过眼神，不知在想什么。赵景亲手写的和离书，倒是被晾在一旁，从头到尾都没搭理，心里估摸着时间酝酿够了。赵景缓缓起身，眼泪还敬业的留在泛红的眼眶里。倔强而又楚楚可怜，侯爷既不信我，不如便应了和离来的利落。我也不愿成日操持家宅，却反被冠上戏做名头。说罢，他转身欲离开，未曾想手腕却被紧紧抓住。他微微皱眉，刚转过身就被一股大力反推过来，抵在桌边。瞬息之间，他正与裴西岭四目相对，身体紧贴，彼此间呼吸可闻。他猛然瞪大眼睛，下意识就要推开他，未想面前的人却纹丝不动。你做什么？裴西岭箍着他的腰，又紧了些。面容凑得更近，近乎抵着鼻尖。我与夫人情深意笃，无可比拟。合离之言，望夫人日后莫再提起。赵景这回眼眶是真红了，气的，没见过这样的耍流氓。去你丫的情深意笃，去死啊！男女力气本就差异甚大，裴西岭更还是武将出身。赵景挣扎半天，只挣扎了个寂寞。他所熟知的那些格斗技巧，在裴西岭这里全都是无用功。他越是挣扎。裴西岭就越是抱得紧，双手双脚齐齐被箍住，轻易动弹不得，还反倒因为这点挣扎，将两人衣裳都弄得凌乱不少。他发间的玉簪也不甚滑落，半边发丝落下，更有几丝落在了他眼前。裴西岭一手箍住他，一手抬起，想要拂去这几缕发丝。赵景抬起头怒瞪着他，蓄在眼眶里的眼泪也终于忍不住掉了下来。裴西岭一怔，下意识松开了手，双手一得到自由，赵景立刻给了他一巴掌，扇得他偏过头去。不知是没反应过来。还是意识到了自己行为有过，裴西岭没有躲闪，在赵景山完后才退后两步，保持安全距离。今日是我梦浪，夫人莫怪。天色不早了，夫人早些安寝。裴西岭朝他点了点头，脸色极其淡定。说完，他理了理衣裳，转身便离开了。赵景眼睛冒火的看着他的背影，胸口怒气翻涌。他缓了一口气，片刻后才冷静下来，眼睛虽还红着，却到底冷静了下来，想着裴西岭方才这一手的目的。裴西岭不是重色之人。夫妻间更少有温情。方才，他皱起眉头，又舒了口气，拿起帕子擦了擦眼角。方才若非这几滴生理泪水，还不知道要怎么样。他可不是被轻薄一下就气哭的人。他挥退了想要进来的西夏等人，自己走到梳妆台前，慢慢梳理自己凌乱的衣裳和头发。忽的，他动作顿住，少顷，他缓缓靠近铜镜，微微偏过头，左边锁骨下的红痣静静落在那里，悄然又显眼，叫人忽视不得。原来如此，他眯了眯眼。无论目的为何，耍流氓就是耍流氓。呸，下头男！他慢条斯理的打理好自己，才叫了西夏他们进来。夫人，方才世子与三公子下学回来，被侯爷叫去了前院。西夏道：“不必管。”赵景不着痕迹的翻了个白眼。这会儿天还没黑，双胞胎也才下学回来，还早点安寝，也不看看老娘吃晚饭了没？没话找话尬聊，你还知道自己没干人是吗？西夏不知道他在想什么，只继续道。听说还叫了世子的小厮进去回话，不知是为了什么缘故。赵景想了想，道、啊：“大抵是为了先前周哥受伤的事吧。”他方才的资料里描写裴承州受伤比较细致，裴西岭大概先前听说过裴承州受伤，只是没有亲眼见过，到底不够深刻。方才他瞧着那一刻钟的时间里，他只有在裴承州那一夜停留时间最长。老流氓别的不说，对孩子还是比较上心的。再说裴承志已经没戏了，裴西岭对裴承州这个世子之位也没什么想搞走的想法。那裴承州所受到的重视程度，大抵是要同比以前的裴承志的。傻儿子大概会很高兴了。接下来的两天里，赵景对裴西岭没个好脸色，连几个孩子都察觉到了。裴宪悄悄问过他，只是这种事，赵景自己都没脸说出口。
。裴西岭看着也没有丝毫影响，该干嘛干嘛。正在接风宴前夕，却意外来了一个不速之客——林大姑娘，赵景挑眉，林清如，林副将的长女。裴西岭曾经交付后辈，现在却不再提起的那位战死的左右手，请他去正厅吧。是。赵景刚走出正院没多远，就见裴欢颜也远远过来了。母亲。听说清如过府来了，妍儿也想同母亲一起去瞧瞧她。裴欢颜抱着他的手臂道：“那边一同去吧。”“好呀。”裴欢颜轻声应了，接着道：“我前日还去林府瞧了他一回，他很是伤心，人都没多大精神，却不知为何今日来我们府上。”赵景摇了摇头，两人略聊了几句，就到了正厅，里面正站着一位白衣姑娘，身形消瘦，背身而立。第132章，敢问夫人，我父亲因何叛国？赵景方才在记忆里找了找。只找到了为数不多的几道关于林清如的身影。据他看来，这姑娘倒颇有几分不卑不亢、宠辱不惊的意味。林副将是草莽出身，性格直爽却冲动，也从不会什么虚与委蛇。幸而当年从军遇到了裴西岭，两人屡屡并肩作战，渐渐处出了战友情。借着平阳侯府的庇护，林副将这才一步步升了上来，得以在官场立足。他也是个知道感恩的，从来都以裴西岭马首是瞻。两人既是战场上配合默契的战友，也是私交甚笃的至交好友。他与妻子是同乡。成婚好几年后，才有了林清如。两年后又生了一女，林夫人却在那时伤了身子，再难有孕。林副将似乎对此颇有言辞，不过因这妻女是跟着他一起吃苦过来的，他倒也有几分良心，没有纳妾生子，只一心在外政军功。林清如可以说是林夫人一手带大，被教的大气疏朗，身上还带有武将特有的爽朗率直。林副将虽常年不在家，同妻女都不亲近，不过到底是血脉相连的至亲，对于他的死，林清如想必也难过。就是不知他今日上门。意欲何谓了？在脑中简略回忆了一遍林家，赵景看向厅内，林清如一袭白衣，背脊挺直的站在中央，默然无语，不知在想什么。似乎是听到动静，他转过头来，露出一张娇美而苍白的面容。看到赵景，他俯身一礼，接着便开口发难，丢出个不小的炸弹：“敢问夫人，我父亲因何叛国？为何叛国？”赵景脸色一变，裴欢颜也愣住了。清如，你在说什么？林叔叛国？林清如面无表情。眼神冷漠而隐含愤意，我父亲叛国之名，乃平阳侯亲口盖棺定论，你们又何必假作不知？赵景道：“林姑娘此言不妥，且不论我知不知，若你父亲当真叛国，你还能站在这里质问我吗？叛国罪不是儿戏，诛九族都不夸张，一家子都要下大狱，哪有还容得林清如活蹦乱跳乱跑的道理？”林清如唇边泛起冷笑，倒要谢过平阳侯，在皇上面前为我母女百般美言，隆恩浩荡如斯，叫我们逃过一劫呢。赵景皱起眉头。我并没有听到林副将叛国的消息，你是从何得知？我从何得知？夫人不必管，我今日此来，只想问个清楚明白。我父亲一生忠心为国，从未有过二心。平阳侯战死之际，是我父亲率军对敌，保家卫国，何以平阳侯死而复生归来？我父亲变成了人人唾骂的叛国贼。林清如这话指向很明显。赵景冷下了脸，未知全貌，不予置评。我未曾亲历，不能道出个一二三来。但我相信皇上圣眼明断，不会放过任何叛国奸臣。也不会冤枉任何一个无辜之人。林清如这回是真的冷笑出声：“你未曾亲历，那便叫自称亲眼所见的人出来说话。我今日必要问个明白。”裴欢颜眉头也蹙了起来：“父亲不在府，清如，你莫要被旁人诓骗了。父亲与林叔在战场上十多年的情分，无论于公于私，父亲都没有理由诬陷林叔。我也想知道，我父亲已经战死沙场，威胁不到任何人，为何还要叫他身后再添污名？”林清如红着眼睛，直直看着他们，还是说：“我父亲死因有意。”有人做贼心虚，必要将他浑身抹个黑透才放心。裴欢颜气道：“你在说什么胡话？我父亲不是这样的人。他数年征战，保一方安宁，是在中正不过的大英雄。英雄也是人，是人就避免不了七情六欲，荣华权势动人心。谁能说自己坚定如一？”林清如冷冷开口：“这是钻牛角尖去，出不来了。”赵景无意与他多说，只道：“你心中既已认定是平阳侯排除异己，想来他如何与你辩驳，你都是听不进去的。”你觉得自己有冤可诉，便去顺天府，去敲灯闻鼓，去面见皇后娘娘，去面圣诉冤，而并非来平阳侯府私闹。林清如顿了顿，继而深深看了赵景一眼，多谢夫人指点，清如明白了。赵景微一点头，慢走不送。林清如略一伏身，便转身快步离开。裴欢颜微有些急得看着赵景，母亲何必同他说这些？若他当真去敲灯闻鼓，那我不说，他便想不到。赵景反问，裴欢颜一时哑言。赵景看了他一眼，放心，他不会去。裴欢颜没反应过来，为何？林清如不是蠢人，林副将本就是穷苦出身。
这十多年来，除去一些战场上的旧部，再没半分势力。他一死，林家的处境比这半年前的平阳侯府还要艰难得多。林清如母女更可以说是孤立无援，唯一交情不错、还有权有势的平阳侯府也被他们当成假想敌。京城的水不知有多深，他们但凡不傻，就不会轻举妄动。在没有十足证据证明林副将无辜的情况下，他们不敢有丝毫动作。当然，假想敌一说，也只是赵景的猜测，他也不知道裴西岭是不是真的无辜。只是凭着记忆里这十七年来对他的观察了解和这几日的相处来推断，裴西岭应该不是两面三刀、为权势利益不顾一切的人。不过在外头大多数人都没收到消息的时候，林清如却不知从何得知消息，且好像还十足相信那个人。这倒是该查查。后头的人或许与林副将没什么仇怨，不过大概与平阳侯府是有过节和仇怨的。裴西岭安然回来，想必是有人坐不住了。待裴西岭回来后，赵景叫西夏跑了一趟去告诉他今日的事。裴西岭听后似乎并没有什么反应，不知是早有预料还是全不在意，安然过了一夜，庆功宴便到了。因为皇后提前发过话，赵景早早便带着裴宪与裴欢颜进了宫，双胞胎则跟着裴西岭。鸾凤宫里人不多，只有皇后、玉华公主以及承恩宫夫人和几位姑娘们。互相见礼过后，赵景笑着坐下。有日子没见，县丫头倒是愈发白嫩娇俏，同你愈发像。皇后看了一眼裴宪，对赵景笑着开口。裴宪日日都坚持用着赵景特制的面膜，那些还有崔嬷嬷在旁帮忙调养，加上他底子本就不错，自然很快就将被封印的颜值养回来了。赵景笑回道：“倒该多谢姐姐，崔嬷嬷可有大功劳呢。”皇后摆手一笑：“同我客气什么？你若当真要谢，多送些面膜进宫便好。”姐姐要，那自是管够的。第133章，大皇子这波属实是自作多情。玉华公主忙道：“姨母还有我呀，我也要管够。”赵景笑意盈盈：“那是自然。”玉华公主立即笑容满面的道谢，接着看了看裴宪，裴宪妹妹不过月余就变得这样漂亮，我也要多用着才好，一定要变得同姨母和裴宪妹妹一样好看。裴宪笑着回道：“公主天生丽质，此言却是叫我无地自容了。”什么公主？不是让你叫姐姐吗？玉华公主佯怒地说了他一句：“玉华姐姐。”裴宪从善如流，玉华公主这才又扬起笑意：“姐姐，我天生丽质不假，瞧着却还是不及你呢。到底是姨母亲生的，眉眼真是像极了她。”这样容貌，满京都没几人能及呢。这话赞誉极高，裴宪笑称不敢。裴欢颜站在一旁，脸上的笑却有些挂不住了。承恩宫夫人此时笑着开口：“花一样年纪的小姑娘，谁能比谁差了去？我瞧着严丫头就水嫩的紧，倒叫我想起自己年轻时候了。”他话音落下，玉华公主也后知后觉自己说错话了，忙轻轻拉过裴欢颜，同几个姑娘们说笑聊天，总算过了这茬。姨母这话却是谦虚了，什么年轻时候，说的好像您老了似的。赵景也笑着开口：“咱们一同走出去瞧瞧，谁不说是姐妹俩，连隔辈都不能够。”承恩宫夫人被他逗笑：“你呀、啊、你，怎的还是这样粗狭性子？实话实说罢了。”赵景轻笑着，皇后也笑了：“先前见你时时愁闷，如今倒总算心情舒朗开来。人逢喜事，哪有不欢喜的？”承恩宫夫人也笑道：“几人说笑一会儿，不多时便陆续有命妇进宫，嫔妃们也来了不少，一时间鸾凤宫都热闹许多。”赵景应付着众多打探或关心，笑的脸都僵了不少。总算到了时辰，众人动身往开宴的宝和殿去。赵景倒是想默默无闻，无奈今日这场合和目的实在低调不起来，只能保持微笑，目不斜视。裴宪和裴欢颜各走在他两侧，后者还好，到底是自幼见惯了大场面的，还稳得住。裴宪虽被崔嬷嬷和先生们教导了许多时日，却到底是头一回遇见这样的场面，再加上今日算是他第一次在京中亮相，众多人因为真假千金的好奇。对他有意无意的打量，都叫他颇有些不自在。赵景暗暗握了握他的手，裴宪深呼吸一口气，定下神来，佯装自然的跟在他身边。宝和殿的座位都是提前安排好的，赵景很快便找到了平阳侯府的位置坐下。意外又不意外，除去几位皇子王爷和承恩公府外，平阳侯府位置最靠前，与英国公府并列，连安国公府等几个公府都挤了下去。偌大殿里，其余人看向这边的眼神也颇为意味深长。平阳侯除徒儿有功。便是排在英国公府前头，都无话可说。而今日这样光明正大的排位，也颇有暗示。平阳侯也许就要变成平阳宫，也未可知。终于在满殿人即将坐满时，徒儿使团。现在该说是徒儿郡王，他的部下也到了。在徒儿并入大齐版图之际，建文帝还算厚道，给了徒儿大王子一个郡王爵位，世袭三代始祥。至于为什么将爵位给了大王子，而不是身为徒儿太子的老二，建文帝的说法是以常为尊。这说法不止给了如今的土耳郡王一颗定心丸，更叫大皇子一党自我高潮到忘了自己姓什么，连朝中都隐隐有部分朝臣歪了屁股。
投了大皇子。不过在赵景看来，建文帝应该是只想叫徒儿内斗吧。如今的徒儿还有不少激进派反大齐，若叫他们安稳了，那折腾的就是大齐了。相比之下，当然还是他们玩的好。那贪谁脚的越魂才越有意思呢？大皇子这波属实是自作多情了。赵景默默想着，又看了徒儿那边一眼。徒儿郡来了四个人，两个臣下，两个徒儿郡王的同胞弟妹，原先的四王子和五公主。现在的四公子和五姑娘，大齐以庆功为名的晚宴，人徒儿谁来只怕都笑不出来。这位四公子倒是个人物，笑意自然，说话滴水不漏，仿佛国耻从不存在。皇上驾到！随着这一声尖利的通报声响起，殿内众人皆起身迎驾，参见皇上。皇上万岁万岁万万岁！赵景低着头，只见一抹明黄衣摆从眼前一扫而过，接着便听到了建文帝低沉的声音：“平身，谢皇上。”赵景起身抬起头。便见到跟在后头进来的裴西岭和双胞胎，除去他们外，还有几位皇子重臣。坐定后，建文帝只略说了几句：“今有平阳侯携军大胜而归，保我大齐一方安宁，遂开此宴，贺我大齐国泰民安，再荣新聚。”短短几句话，却叫众人都激动异常。无他，在有生之年能看到自己的国家版图在天兴地，还是土耳这样的大国，便是普通百姓都要自豪不已，更别说这群整日经营朝堂的老狐狸了。众人皆都齐齐应景举杯。向建文帝道喜，只有徒儿除四公子外的三人面色难看。那位五姑娘握着酒杯的手骨节都泛白了。这就是建文帝的不是了，已经给人打得灭国了，又何必还将人家叫来羞辱呢？小心逼人过了头。像是察觉到他在想什么，裴西岭在他耳边低声道：“皇上并未叫他们赴宴。”赵景先是感觉到了耳边一片酥麻，他下意识摸摸耳朵，瞪了他一眼，坐得远了些。裴西岭看着他，眼神颇有些无辜。赵景这才琢磨起他的话。徒儿这几个都是跟在裴西岭后头进京的，建文帝没叫他们来，也就是说，他们上赶着叫人来打脸羞辱。徒儿这几个瞧着也不像是斯德哥尔摩呢。他也没疑惑多久，酒过三巡，徒儿的目的就表露无疑。只见那位四公子悠悠站起身，向建文帝恭敬施了一礼。大齐有句话叫“不打不相识”，臣下私以为便该是如此。大齐与徒儿始于交战，然大齐国力强盛，国君贤明，徒儿甘于臣服，愿以嫡女托付，君臣相得。永结两性之好。第一百三十四章，当庭抗旨。闻言，殿中众人神色各异，却大多数都算不得意外。徒儿已经是秋后的蚂蚱，蹦不起来；并入大齐版图，已经势不可挡，那自然就要谋求最优后路。且如今这位徒儿郡王，本就不是有多大志向和本事的人，不然也不会以嫡长之先天优势，却叫二王子夺走太子之位。建文帝选中这么个人做徒儿郡王，很难说没有对于此人本事不大且安分守己的考虑。老狐狸到底是老狐狸，而在此基础上，想要最快融入大齐，自然没有比联姻更快速便捷的法子。赵景闻言，又看了那位五姑娘一眼。徒儿人五官较大，其人来说更深邃些，也更立体。这位五姑娘唇红齿白，高挑漂亮，眉眼更深邃亮眼，是位明艳型的美人。只是美人的表情却算不得多高兴。直到那位四公子名唤托兰的暗暗看了他一眼，他才勉强扬起笑容，恭敬起身，行为一个标准至极的大齐礼。黛莎仰慕大齐风华已久，愿留身京城，一览风光，安得所长？从一国嫡公主变成大齐郡王的妹妹，即便是嫡亲，落差也不可谓不大。从头到尾，这位黛莎姑娘也就笑了这么一回，在场人都不眼瞎，自然看得出来。只是事态至此，黛莎并没有选择余地，也没人会同情她。这是图尔的诚意，代表的意义不同。原以为黛莎入后宫便是此事结局，毕竟这种联姻素来都是皇帝自己顶上。不想建文帝却好像并不为美人所动，美人当配少年郎，方才不负韶华。托兰反应很快，立时便道：“皇上此言极是，便有劳皇上赐婚，也好添个福气和喜头。”黛莎脸色好了许多，想来是建文帝那句“少年郎”安了他的心。如果有选择，谁也不愿意嫁给一个大了自己一轮不止的老男人。随着建文帝眼神向下看去，却有许多人心虚的避开了他的视线。黛莎今年十五，适龄的少年郎那可太多了，好吗？虽然土耳郡王还有个名头和爵位在，可谁还能看不清他在大齐的地位和话语权？娶了他的妹妹，没有丝毫主意不说，说不得还要遭了上头猜忌。美人是美，可在前程面前，妲己在世也得靠边站。赵景淡淡坐在原位，脸上没有半分异样之色，倒是裴承州有些不大自然，像是生怕被挑中，又觉得躲着窝囊，一时之间反倒左右为难，眼神直飘。赵景有些无语，人家结的两性之好。挑也是从皇子宗室里挑，你在这里自己乱加什么戏？再说，就算当真在众臣里挑，平阳侯府也绝无可能好吗？你阴武不凡的父亲可是把人爹嘎了，家都端了，国也破了
，真正的国仇家恨不解释。待杀进门，何家不宁。建文帝再看不顺眼，平阳侯府也不会做的这么明显，除非他不要脸和名声。果然，建文帝只扫了一圈，便径直开口：“土耳郡王的嫡妹，便封郡主，赐婚五皇子，择日完婚。”这利索模样，倒像是早有决断。四皇子刚定下正妃，若从建文帝的儿子里挑。按顺序，那只能是年纪正好的五皇子了。底下不少人松了口气，托兰、黛莎以及另两位土耳臣子也忙行礼谢恩。只要是建文帝的皇子，已经很不错了，更别说五皇子得宠之名，他们也有所耳闻。嫡亲兄长更是有力的夺嫡人选，日后再上一层也未可知。五皇子本身也是个精致漂亮的美少年，黛莎再没有不满意的了。只是待到他们话音落下，却迟迟不见五皇子开口。众人向他看去，却见五皇子脸色难看的坐在原位。没有半点起身谢恩的意思。建文帝压迫性的视线向他扫去。二皇子笑着打圆场，乍逢喜事，五帝想是高兴过头了，竟未及反应。说着，他转头看向五皇子，眼含警告：“五帝还不向父皇谢恩？”五皇子咬了咬牙，胸口起起伏伏，就是不说话。直到淑妃和二皇子眼神再三催促，他才缓缓走到殿中央跪下。就在众人松了口气的当口，五皇子却直直开口：“回父皇。”而臣自幼便有心愿。未来必要娶心仪之人，待杀郡主惠之兰心，却并非儿臣心之所向。求父皇收回成命，另择良婿。他这话一出，满殿皆惊。好家伙，当庭抗旨，五皇子不愧是卧龙，他是真虎啊！淑妃和二皇子急的眼睛都快瞪出来，偏生还有凤雏火上浇油。五皇子好魄力，不喜欢便不娶，不耽误各自婚嫁，这才是男儿本色。哎呦喂，后头话还没说出来，秦王世子便被秦王一巴掌拍桌底下去了。只留了条腿，有气无力地搭在了椅子边。紧接着，秦王连忙起身告罪。建文帝抬手制止他，眼神复又转向底下跪着的五皇子，眼神幽沉。自古婚嫁，父母之命，媒妁之言，正为你选的，自是最适合你的。帝王威压不是开玩笑，便是建文帝语气平和，却也叫人无法轻忽。一旁的皇后也微微皱眉，朝他使了个眼色。五皇子却仿佛眼瞎，依旧咬牙不松口。父皇言之有理。只是代杀郡主，实非儿臣心目之人。与其日后相看两厌，生旧怨偶，不如决心止火，早做决断。建文帝给了台阶，他却不肯下。殿内一时寂静下来，土耳四人的脸色也不大好看。代杀郡主不必说，当众被拒绝，又是羞恼又是愤怒，便是一直笑意迎人的托兰，脸色也沉了些。更不要说被当众违逆的建文帝。此时气氛尴尬又安静。二皇子见势不对，狠狠瞪了五皇子一眼，匆匆起身跪于他一侧，咬了咬牙。开口却是帮衬，父皇，代杀郡主远道而来，喜得良缘自是应当。武帝却年幼，尚未有定性，倒不如请您另择家婿，叫代杀郡主嫁得良人，方不负两性之好。闻言，赵景倒是惊讶的看了他一眼。当众忤逆建文帝，正是夺嫡关键时候的二皇子，如何不明白此举导致的后果？他却依旧选择帮着五皇子说话。传闻二皇子极为溺爱这个弟弟，好像还真不是虚言。他甚至都不愿意说一句“五皇子顽劣，配不上代杀”，以全了脸面。只是四两拨千斤，他真的，我哭死！赵景悠悠叹着气，眼神复杂的看着二皇子。建文帝深深看了二皇子一眼，片刻后才道：“既如此，此事便罢。”五皇子松了口气，忙拱手道：“谢父皇恩典。”建文帝挥手叫他回去，脸色未有变化，却连话都不想同他说了。众人见状，皆各有心思。五皇子最得地宠，今日过后，怕是未必了。二皇子大抵也明白，行礼过后，便径直回到位子上。也不想搭理五皇子了，倒是五皇子没脸没皮，也是知道自己闯了祸，一直暗戳戳瞥着二皇子，偶尔眼神对视间，忙讨好的冲他笑着。第135章，大皇子人还怪好嘞，最高兴的莫过于大皇子了。他甚至等不及，便开口火上浇油：“五帝何时有了心上人，怎得瞒得这样紧？叫大哥都未得半点风声。”五皇子转头狠狠弯了他一眼，咬牙切齿开口：“弟弟年幼，尚未通情窍。”大皇子故作惊讶：“哦。”那便是武帝的不对了。黛莎郡主名讳端庄，许便是武帝命定之人也未可知。武帝这样拒绝，不知可否错过良缘。这就是明皇皇挑拨建文帝的怒火了。被他无故做法子的黛莎，脸色也难看极了。偏生人在屋檐下，他连发火的底气都没有，只能无能狂怒。五皇子更是后槽牙都咬烂了，才堪堪忍住手撕大皇子的想法。淑妃赶忙救场，他小孩子家家的，懂什么情爱，倒不比大皇子情关早过，自在的紧呢。大皇子一顿。笑了笑，娘娘说的是。接过这一茬，土耳联姻的事却还悬而未决。托兰脸上还维持着笑意，却明显未达眼底。便是手下败将，到底如今是大旗臣下，无论如何都不该这样被打脸面
，未免太失风度。大皇子似无意间看了建文帝一眼，接着道：“父皇，一儿臣之见，武帝虽与带杀郡主并不相称，倒更有人般配的紧呢。”他这话一出，其余几位侍林皇子，甚至宗室一些子弟，都心里齐齐一咯噔。取了带杀，相当于间接失去朝政要务的参与权。莫说不知有没有心思的皇子们，便是稍微有些上进心的宗室子弟，也没几个乐意的。建文帝语气无波无澜。哦，大皇子爽朗一笑，八弟仪表俊秀，隐而不凡。而臣思以为，正与带杀郡主郎才女貌，恰如天造地设，想来定能举案齐眉，携手白头。八皇子，呼，六皇子、七皇子齐齐松了口气，看着大皇子的眼神闪闪发亮，宛如天神降世。大皇兄好人啊！其余众人眼睛一转，心下便有了分晓。土耳郡王册封之际，正是大皇子最嗨之时，风头盛了，自然不缺来投诚的人。八皇子与其生母杨美人便是其中之一，大皇子也是够可以，人家刚投来就毫不客气将人给利用了彻底。他的目的也不难猜，正值建文帝对二皇子党失望冷落之际，若他能将建文帝被俘的面子挽回来，好处自不必说。至于八皇子与代杀如何，那不在他关注范围之内。即便八皇子年仅十岁，这年纪不合适吧？好不容易爬起来的秦王世子，咋咋呼呼开口，八皇子才十岁，人事都不知通没通。这就巴巴给找媳妇儿，他还不如五皇子呢。剩下的话逐渐消失在秦王和五皇子的死亡凝视中。当然，五皇子他不怂，就是亲爹爱的巴掌，他承受不来。大皇子则笑了笑，八弟虚岁十一，也不过四岁之差。德顺皇后年长高祖七岁，一样伉俪情深，情比金坚，可见年纪从不是夫妻革新之缘。他话音落下，笑着看了八皇子一眼，后者会意，当即起身走到殿中央跪下，轻声开口：“带杀郡主敏慧过人。”娴静有度，若得佳人，而臣必如诸四宝，同心同德，以至终老。他说的坚定有力，大皇子看他的眼神也愈发满意。看着八皇子那比自己还矮上一头的身影，黛莎双手攥紧，眼泪不断在眼眶中打转，却连落下来都不能。同他一样神色的还有杨美人，原以为投了大皇子是依靠，却未想成了棋子。他儿仅有十岁，竟就要多了一个大他五岁的正妃，还是徒儿的人。郡主又如何？一个连封号都没有的郡主。一个曾经的敌国公主娶了他，他儿还能有何前程可言？大皇子欺人太甚！赵景瞧着脸色不佳的杨美人，再看了眼一脸坚定、仿佛爱慕戴莎已久的八皇子，觉得还怪有意思。当娘的还没儿子心思深，也不知深宫是怎么混下来的。宫斗全靠儿子吗？建文帝并未犹豫多久，便从善如流开口：“杨美人敬畏一平，则赐婚八皇子与戴莎，望举案齐眉，琴瑟和鸣。”闻言，三人忙起身行大礼谢恩。杨美人。现在该叫一平了，连进三级之一公主位的喜悦，还有儿子要被迫娶亲的愠怒，凄凄柔和，一时竟叫他有些无所适从。黛莎面无表情，动作标准，言行无错，却叫人感觉不到他身上丝毫的情绪起伏。倒是只有八皇子从头到尾都端着笑意，仿佛极为满意。哦，大皇子也很满意，只是看着殿内那连身高都毫不相称的两位未婚夫妻，年长些的还好，见得多了，这点还真不教是。倒是有部分年轻些的，难免心有异样。都是身在名利圈里的人，这样身不由己的婚事，不得不叫他们联想到自身，从而看着大皇子愈发不顺眼。相比之下，二皇子今日固然输了地宠，却不得不叫人高看一眼。便是往日那些觉得他伪善虚假的人，对他也不由有些改观。至少这还算个人。赵景也在心里感叹着，拿别人的终身大事给自己做衣裳，大皇子是懂空手套白狼的。真心实意感谢大皇子的，大概只有几个没被选中的皇子和宗室子弟了。坑也只坑自己人，半点不祸害旁人。大皇子人还怪好嘞，不知是不是做媒做上了瘾，还是建文帝的态度给了这俩母子莫名的自信。乐妃飘飘然间，竟又将主意打到了裴宪身上。今儿可是双喜临门了，不知臣妾可否求皇上的恩典，叫三喜临门呢？建文帝偏了偏头，示意他开口。乐妃笑吟开口：“福安县主花容月貌，娴静温雅，臣妾娘家侄子文武双全，也是一表人才。臣妾瞧着，两人正正相配呢。”闻言。裴宪脸色一变，他政治敏感度没那么高，知大皇子母子受宠的表象就足够迷惑他。眼下乐妃开口，只叫他心头发凉。赵景笑意不变，眼神却渐渐冷了下来。裴西林冷意十足的眼神更直接刺向了大皇子。乐妃是后妃，她不便直视；大皇子却是可以随便甩脸色的，也更方便报复。第136章，秦王世子可听不得这话。乐妃还没放弃，拉拢平阳侯府。只是先前裴西岭战死后，平阳侯府风雨飘摇之际，裴宪的婚事都尚且轮不到他那废物侄子，更别说裴西岭活着回来还拿下了徒儿。
，裴宪作为他唯一的嫡女，便是皇子都配得。乐妃的确飘了，进了各位，大皇子那虚无缥缈的一个空名头，还真以为太子之位尽在囊中了。就算大皇子瞎猫撞死耗子，真当上了太子，建文帝可还活着呢，轮得着他作威作福，逞妖妃作叛。赵景毫不掩饰自己不愉的情绪，也叫众人都看了个真切，心下也有了计较。乐妃母子如今固然风头正盛，可平阳侯势头也猛，若当真论起来。大皇子还要扒着有权有势、手握兵权的平阳侯呢，上赶着将自己上不得台面的侄子配给平阳侯的嫡女，这不是结亲，那是结仇。没见平阳侯夫妻那眼神都能杀人了。就算那位亲生嫡女养在农家十三年，可就论平阳侯的功绩和位置，比之代杀配皇子都要名正言顺，那是赐婚皇子都要敬畏生母的存在。就乐妃那扶不起来的娘家，开什么玩笑？不止赵景这样想，在座多数人都是这样想的。大皇子竟然还有脸！冲着裴熙领笑，大抵是赵景一家子的脸色都不好看，乐妃眼神也沉了下来，直面上维持着笑意道：“臣妾瞧着这两个孩子都般配的紧呢，正如皇上所言，美人当配少年郎，恰如金童玉女，天作之合呢。”去你的天作之合！赵景安抚性的拍了拍裴仙的手，转头看向裴熙领，眼神暗示：“你不喷，那我可就上了。”不知有没有领会到他的意思，裴熙领微一点头，就准备起身。正在这时，一道异常熟悉又不大和谐的声音又响了起来：“咦，乐妃娘娘说的莫不是段卓？段卓正是乐妃那位娘家侄子，长相过得去，文不文武不武，棉花素柳倒有一套，最爱仗着乐妃和大皇子作威作福。”见乐妃点头，秦王世子一挑眉，颇为做作的叫道：“不会吧，不会吧！段卓文不成武不就，家世不显，还长得乱七八糟，配寻常人家姑娘都算高攀啊！”在乐妃越来越沉的脸色下，他夸张的指着裴宪：“娘娘，您再瞧瞧福安县主。”那是如花似玉，貌比西施啊！这样两个人，天作之合化太满，说是云泥之别也不过分。般配可实在不能够。娘娘，您这眼神，啧啧，这声啧，足够叫人品味十回了。被他贬得一无是处的段卓，更是脸色黑透，偏生他身份不够坐得远，触着秦王，更是连反驳都不敢，只能敢怒不敢言的，远远瞪着秦王世子。乐妃和大皇子脸色也不好看。卓哥虽不比皇子们博文强志，文武双全，却当得一句青年才俊，名誉此言。却着实刻薄了。乐妃道：“大齐皇室惯萧姓，名誉是秦王世子的名字，自幼被宠惯了的熊孩子，哪里能容忍被说刻薄？秦王世子可听不得这话，大实话都不叫人说。”乐妃娘娘未免霸道太过。秦王世子唇边泛起讽笑，黄伯父尚且广开言路，娘娘却如此凄凉，怪道教的大皇子多小家子气，平白拉低了黄伯父的子嗣水准，要么人都说嫡出的好呢，庶出就是不得行。这话相当于指着鼻子骂了飞和大皇子了，还顺带拉踩着这娘俩，捧了一把建文帝，更间接讽刺皇后五子，满殿皇子都被他骂了个遍。秦王世子是懂得罪人的，乐妃终于维持不住脸上的笑意，气得手指发抖。大皇子看向他的眼神更是能喷出火来，瞎说什么？秦王警告的拍了他脑袋一下，继而向乐妃娘俩致歉，语气熟练的让人心疼。犬子无状，望娘娘大殿下海涵。秦王到底是建文帝跟前的红人。便是道歉，腰板都挺得笔直，点点头就算是诚意了。很难说秦王世子这嚣张德行，没有他无底线纵容的功劳。秦王开口：“大皇子就算真委屈，也得合着牙往里吞。”皇叔说笑了：“名誉素来直性子，我做大哥的哪会同弟弟计较？”噗，五皇子没憋住笑，大皇子眼神阴沉的看了他一眼，却被二皇子瞪了回来。秦王世子更是毫不客气的笑出了声。大皇子深呼吸一口气，使了个眼色给乐妃，后者会意。也压住不满，想继续敲边鼓，将裴宪给他们敲下来，只是却被淑妃抢先一步。要臣妾说，名誉之言也不无道理。到底是平阳侯唯一的女儿，自幼又受了那许多苦，平阳侯同夫人心疼都来不及，哪就必得十三岁便定亲嫁人不可？皇后也道，若换做臣妾，宁愿养着他一辈子，父母的宝贝自己都疼不够，哪里想要他嫁去别家？皇上，您说是不是这个理儿？便是大皇子和乐妃在异想天开，架不住这俩，还真是风头最盛的。若真被他们将裴宪给定下，不说裴熙领会如何，至少在旁人眼里，平阳侯府就是大皇子一派了。即便除去淑妃二皇子，也多的是不希望见他们成事的。不过建文帝也并未昏厥，顺着皇后的话就下来了。明玉说的有理，段家小子实在配不得平阳侯的嫡女。圣口精言盖棺定论，莫说段卓，连乐妃与大皇子都白了脸，也不知有没有敲醒他们。二皇子一脉明显出入颓势，那大皇子就不能太给甜头。便是方才赐婚五皇子与代杀，也很难说建文帝不是因为前段时日大皇子一脉得势，二皇子急于求成动作过大而给出的警告。在场最得意的
大概要数秦王世子了。那嘚瑟的眼神，怎么看怎么欠揍。还是黄伯父慧眼识珠，癞蛤蟆如何能高攀白天鹅，还真敢消想，也不怕阴损太过，折了福报。秦王世子每顿打都是靠自己争取来的，传言成不起我。不过看着乐飞与大皇子双双沉下来的脸，赵景还是在心里默默给他点了个赞。要不是身份场合不对，他高低要给这孩子鼓个掌。会说你就多说点。见文帝不知怎地，也被逗笑，无奈指了指秦王世子：“你呀你。”秦王世子抬起下巴，黄伯父知道的，侄儿向来只说大实话，不似有些面上伪善那里阴暗的。呵，这个呵就很精髓，可以说在座众人没有几个没被他骂进去的。真真切切用实际行动表示，世子殿下平等的鄙视所有人，不少人拳头都硬了。秦王啊秦王，你可千万位高权重，可千万别叫大家伙找着机会。第137章。自责良续，一抚而居，宴至一半，终于到了重头戏——庆功宴。庆功犒赏三军，这才是重头戏。首要功臣便是裴西岭，正如大多数人预料的那样，平阳侯即将成为平阳公，良田黄庄、黄金古董这些更不必说，那是城乡台的。不过裴西岭却并未接受，保家卫国乃为人臣子的本分，微臣不敢鞠躬。建文帝笑得和善，爱卿劳苦功高，你不愿鞠躬，这却是你应得，也是朕的谢礼。谢你保我大齐一方安宁，护我大齐百姓免受颠沛流离，这谢礼，爱卿受得。他话都说到这份上，也算给足裴西岭面子了。客气推辞是美德，弱过了那就是不识趣了。裴西岭自然不会不识趣，而是换了个说法。皇上体恤臣下，微臣不胜感激，斗胆想向皇上求个恩典。哦，求何恩典？建文帝微微挑眉，裴西岭拱手低头。微臣常年在外征战，儿子尚且不识教导，却疏忽妻女。更至唯一的女儿在外漂泊十三年，实在汗颜羞愧，愿以权术军功，尽换妻女尊荣，以得衣袖荣献，婚嫁自由。他话音尚未落下，就有不少人变了脸色。今日的今世一件接一件，却哪个都没有裴西岭这番话叫人震惊。前线几番大捷，覆灭徒儿，他到底知道这是多大的军功吗？给儿子尚且能理解，将功劳换妻女尊荣，还晋术。平阳侯特么脑子没坏吧？这是在场大多数人的想法。更有那久不得志的看着他红了眼睛，汗的汗死，涝的涝死，大概就是这么个情况。震惊半晌后，他们才有心情琢磨裴西岭那几句话。衣袖荣献就不说了，这婚嫁自由可就有意思的多。无异于当众又狠狠一巴掌扇给了乐飞和大皇子。建文帝有些意外，不过他相当尊重臣子的想法，痛快应了。折赐封平阳侯夫人为一品荣国夫人，允面圣不贵，晋福安县主为郡主，赐郡主府，日后可自责良续，一府而居。任何人不得插手。赵景悄悄拉了震惊的裴宪一把，两人快步至殿中央行礼谢恩。臣父臣女多谢皇上恩典，皇上万岁万岁万万岁！建文帝笑着挥了挥手，叫他们回身落座了。若说男人们看向裴西岭的眼神是看傻子一样，那女人们看赵景和裴宪的眼神就是纯粹的羡慕嫉妒了。原以为赵景对裴西岭一往情深，已经够叫人侧目，却不想竟是双向奔赴，拿命拼回来的军功，不是奇功，竟说给就给了。只为换妻女尊荣，展颜一笑。这一刻，裴西岭在女眷里的地位达到最高点。同他们相比，赵景的眼神就清明多了，也没有多少感动的意思。为裴宪他信，到底是亲闺女，可为自己夫妻关系多淡漠就不说了。裴西岭倒是个聪明的，建文帝为了名声，也不会真将他的推辞当真。可若再进一步，只怕得到的就不只是猜忌了。而将军功尽数换给妻女，还特意绕过了儿子，指两个在男人们眼里没有丝毫威胁的女眷。尊荣地位足够，实际用处却不大，于前朝更毫无益处。大概是满意他的识趣，建文帝给的也实在大方，面圣不贵已是莫大恩典。裴宪的郡主爵位与婚嫁自由更是难得，甚至还给了他郡主府。自责良续，一府而居，圣口轻言，无论日后裴宪嫁去哪家，都可以免受公婆陈婚定省和无尽宅斗的困扰麻烦，只同夫君在郡主府过小日子。饶是赵景心情算不得美丽，也不得不感谢建文帝这个贴心的小可爱。只要裴西岭不倒。闺女后半辈子就基本稳了。裴宪倒是还有些没反应过来，更有些惶恐。赵景安抚的拍了拍他：“你在外受了十三年的苦，你父亲且心疼你呢。”裴宪似乎受宠若惊，不过看向裴西岭的眼神却感动与如沐更多。谢谢父亲。裴西岭微一点头。裴宪又看了他一眼。自回来后，父亲甚至没有同他说过几句话。原以为是不喜欢他，却不想父亲当真如母亲所说，沉默寡言，却父爱深厚。一旁的裴承洲脸上笑容止都止不住。裴承允的眼神也轻快得多，前者是没嫉妒的神经，以及有前程应该自己挣的觉悟，而后者大概也同赵景想到了一处，且无论谁受伤
，总归都是喜事一桩。唯一笑容勉强的，大概只有裴欢颜了。一整场宴会下来，他都没有说过几句话。如今眼见着裴宪这样轻易就得了郡主之位，他心里的不平衡已经满到快要溢出来，连笑容都是强作硬撑。夫人不高兴，大概是见赵景笑容未达眼底，裴喜领拂袖给他倒了一杯果酒，轻声问道：“赵景笑容不变，一品荣国夫人已是隆恩浩荡。”我高兴的不知如何是好，裴西岭偏头瞧了他一眼，唇边缓缓勾起一丝笑意。夫人满意便好，满意，他怎么敢不满意？赵景暗暗磨牙，本来能自己合离的事，现在可好，在建文帝这里挂上了号，更将他嫁到了道德制高点。人家拼着军功，不要都给他换来一品诰命和恩典，他转头就合离，名声就别想好了。本来借着安阳郡王的东风，顺利找到借口，就算会被人诟病，起码多少还能得个痴情不愿连累夫家的名声。这回可好？再提和离，那就是明晃晃的不识好歹。赵景缓了口气，既然和离不了，那就只能利益最大化。一品诰命好听是好听，面圣不贵也只能当个荣耀。遇见建文帝还能真不贵不成？他垂下眸，若有所思。而这边平阳侯之下的副将以及所有将士也各有封赏。一场庆功宴下来，多了一个定南伯，一个三品抚远将军以及数位武将职位。而据闻战死的林副将却一直未有封赏。甚至今日林府也未有人参宴，众人自然不会认为这是林府女眷缅怀林副将而不愿进宫。赵景肆无意间扫了众臣们一眼，有人心中有数，有人若有所思。看来林副将这事还真有的掰扯了。林清如的话应是有五成真，而据他所言，林副将更是裴西岭亲口垂死的。他转过头，正好撞进裴西岭深沉无澜的眼眸中。第138章：嫁人当嫁平阳侯。庆功宴圆满落下帷幕。那晚之后，除去年仅十岁的八皇子和代杀郡主的婚事，最引人议论的便是裴西岭以军功换妻女尊荣的事迹。固然许多人觉得他傻，却也没人因此黑他什么，反而在外的名声更好了些。金戈铁马的英雄也有铁汉柔情的时候。男人们不说，反正在女人们心里，裴西岭的地位直线上升，坊间更有了“嫁人当嫁平阳侯”的声音。当然也不乏一些眼明心亮的老狐狸。赵景能看出来的，他们自不会看不出来。不过心里明白是一回事。纵然是位长远计，也不是谁都做到将自己拿命拼来的。不是战功，拱手让出，只为叫帝王放心。便是他们自己，也不能保证自己能把持住。晋营朝堂多年，抱着造福百姓目的的少之又少，大半数不过为民为利。若要叫他们将唾手可得的名利拱手让出，如何甘心？便是上头帝王眼神如炬，心思难测，他们也难免会想搏上一搏。求稳是稳，却到底亦难平。大半年白干不说。这样的机会也不是随便就有的，更不是处处都能遇见徒儿这样的大饼。君不见有多少渴望建功立业、博个前程的武将，却苦于没有机遇。比如北疆，南边是常年打仗，可北边却安分的叫武将们欲哭无泪。边疆守将李胜林做梦都希望漠北能出点幺蛾子，好叫他有机会上战场干一回。偏生漠北安静如鸡，老实的不能再老实。北疆整整安生了二十年。对于裴西岭，他简直羡慕到哭，汗的汗死，涝的涝死。不过裴西岭本人倒似乎没什么感觉，甚至包括平阳侯府所有人在内都没多激动。当然，除了裴宪，这孩子识心眼，赵景便也没同他扯什么帝王忌讳朝局动荡的话，叫他高兴高兴，免得他成日纠结着自己是不是不讨父亲喜欢。十三岁的小姑娘还是可以在爱里成长的。庆功宴后第二日，赵景正问着裴宪这一季的新衣裳要什么样式，就听下头来报：二老爷夫妻来了。二叔，裴宪愣了一下，才想起来，自父亲回来后。二叔好像从未上过门，赵景点头。只有裴成觉来看过裴西岭一回，此外二房再没人上门。裴二叔的想法不难猜，无非是明白自己背后做的那些勾当实在不堪，偏偏裴西岭活着回来了，他也怕被清算。今日上门，想来是知道躲不过十五了。赵景对裴宪道：“我去瞧瞧，你先回去上课吧。”是。裴宪点头。赵景走到正厅时，裴西岭已经到了，正坐在上位听裴二叔尴尬解释。听闻大哥未死。弟弟真是欣喜的，不知如何是好，连夜就给列祖列宗上了香，恨不能立时见到大哥。只是衙门里事忙，大哥刚回来也需进宫各处走动，弟弟只能按捺下激动不能自已的心情，先等大哥忙完。幸而今日休沐，听闻大哥在府，弟弟便忙带着夫人来给您请安了，还望大哥莫要怪罪才是。昨日庆功宴毕后，已经深夜，建文帝下令今日罢朝休沐。裴二叔这借口倒也找得不错，只是裴西岭却只点了点头，没有搭腔。裴二叔有些尴尬。正巧见到赵景进来，他忙起身行礼，见过大嫂。裴二婶忙跟上。赵景笑着点头：“二弟与弟妹不必多礼，给大嫂请安，哪就当得上多礼？”裴二叔笑着回了一句
，奉承之意简直要溢出正厅。正是的，正是的。裴二婶也忙搭腔。赵景走到主位另一边坐下，便开口道：“今儿倒是稀奇，二弟与弟妹过府，可是有何事？”乔大嫂这话说的，没事弟弟就不能来给大哥大嫂请个安，叙叙旧了。裴二叔笑着道：“二弟才是说笑，过去这大半年，二弟可没上门几回，想来是平日事忙，咱们自不好耽误你的时间。”赵景一点都不客气，能抗事的人回来了，他可不会再顾头顾尾，连撕破脸都要思量再三。反正现在有裴西岭兜底，裴二叔脸上的笑意明显有些挂不住了。大嫂误会了不是？那时都以为大哥战死，大嫂寡居在府，弟弟如何方便时常来往？只能关注着侯府，不叫大嫂和侄儿们被欺负了便是。原是如此。赵景微微挑眉，倒是我误会二弟了。裴二婶陪笑道：“可不是，大嫂可误会咱们了。”赵景点了点头，又翻起旧账。可巧，前儿我刚见了文来笔庄的管事，近来生意倒是不错。周哥明显读书也长进许多，倒是该多谢二弟哥爱，才有了他如今的成绩。这就属于是生拉硬套了。话题转得极其生硬，在听到他提起文来笔庄时，裴二叔就眼皮一跳。等听完了他一番话，心里更是升起不好的预感。果然，裴西岭疑惑开口：“哥爱。”赵景点了点头。二弟说：“侯爷曾与他说起过。”大嫂，裴二叔忙截住他的话头。眼里也带上慌乱，想是弟弟记错了。大哥贵人是忙，哪会记得这等微末小事？只要周哥如今长进，咱们就心满意足了。见他这怂样，赵景也没了同他掰扯的心思。你说是便是吧，我院里还有事，便不同你们多聊了。说完，他微一点头，便转身离开了。反正他给出的名单上，裴二叔出现了不止一次。裴西岭但凡不蠢，就该知道他往日静心提携的弟弟到底是个什么品种的白眼狼，装的跟个人似的，也不能是真的人。见赵景这样不给脸面，裴二叔夫妻俩脸色也有些僵硬。可下一瞬，就他就感觉到了自己身上略带凉意的视线。第139章是带杀郡主。裴西岭不是蠢人，他们三言两语，他也能推个大概出来。可正因为如此，他才愈发心寒。枉他自诩眼力过人，却从未看清过身边的是人是鬼。亲手教养长大的儿子，在他身死不过两月间，便风花雪月谈情说爱；往日尽心提携的弟妹二人，在他死后便翻脸不认人。对他妻子漠视不及，还要落井下石，算计爵位，就连他示弱知己的林副将也是。人生之失败，莫过于此。大哥，见他眼神越来越不对劲，裴二叔心慌更甚，额间也隐隐有冷汗冒出。裴西岭回过神来，冷冷看向他，心有郁结，就要发泄出来，忍一时之气，伤半身康健。这不是他该得的。想罢，他利落起身。大哥，大哥，裴二叔见鬼一样，看着他从角落里变戏法一样，找出根手臂粗的棍子。吓得磕磕绊绊起身，连说话都结巴起来。大大哥，咱们有话好好说啊！别别动！熟悉的棍子，熟悉的表情，瞬间叫他想起了幼时被武力支配的恐惧。裴二婶还云里雾里，这棍子一看就是吓唬人来的。你怕什么？大哥还敢真打你不成？他咋不敢呢？裴二叔连连后退，都没空回裴二婶的话。裴西岭大步走向他，这是先前杖泽不孝子的棍子，想来你也会满意。不必谢我，长兄如父，这是我分内之事。裴二叔见说不通，下一瞬拉起裴二婶就跑，只是还没走出几步，棍子就直直落在了他背上，还特意以一个极其刁钻的角度绕过了裴二婶。裴二叔只能放开裴二婶的手，自己嚎叫着满屋子跑。外头，管家站在门口，听着熟悉的地方熟悉的叫声，眼神微有动容。果然，侯爷回来后，这府里都有生气多了。赵景在知道裴二叔挨打的消息时，裴西岭已经来了正院，他坐在桌前看着他，微微挑眉：“侯爷打了二弟。”裴西岭点头，他品行不端，我该替父亲教导他一二。赵景仔细端详了他一眼，侯爷好像并不伤心。从记忆来看，这位虽然面冷，但对认定的家人还是很好的，尤其是那一双嫡亲弟妹，即便知道他们能力扶不上墙，也从来没说过什么。先是裴承志，再是裴二叔。赵景很想知道现在裴西岭的精神状态。品性有暇是他之过，而并非我，因为旁人的过错惩罚自己，这不是明智之举。裴西岭淡淡道。赵景眼神微妙一瞬，裴承志那样畜生，裴西岭也只认为这是前者劣根依存，而并非他的教养问题。对裴二叔也一样，他是真的认为自己没错。如果有问题，那一定是旁人的。与其反思自己，不如责怪别人。这套现代人的养生大法，显然跨越时空的裴西岭也理解得很透彻。从不精神内耗，这就很好。他看着裴西岭的眼神，终于带上了些欣赏。侯爷来正院，可是有事找我？裴西岭素着脸科普。正院是我夫妻二人院落，而并非夫人一人独有。赵景点点头，所以侯爷有事吗？裴西岭沉默了一瞬，还是道：“周哥与允哥的婚事不急
，可叫他们先参加科举，待榜上有名再行说亲。话落，他顿了一下，若夫人执意先相看，烦请先同我商议人选。裴承周现在是世子，便是裴承允的婚事也不能轻忽。裴熙领风头正盛，打上几个孩子主意的人家并不少，结亲人选更要慎之又慎，免得牵连到前朝朝局，引起不必要的麻烦。赵景也明白，只道我也觉得不急，先立业后成家。裴熙领点头。在正院坐了片刻，他便离开了。看着不远处来来往往一如从前的下人们，他心中情绪难得有些复杂。怎么可能不伤心？他不过同从前一样出去打了一回仗，唯一的变数就是多了个假死，回来却像是变了天一样。长子跟外头女人跑了，养了十三年的闺女不是自己的，一心提携的弟弟妹妹原是个势力的白眼狼，就连媳妇儿都好像换了个人。思来想去，竟只有双胎儿子最贴心。想到这里，他微不可察地叹了口气。到底不是人人都同他一样品行忠直、刚正不阿。他想了想，随手拦住一个小厮：“侯爷有何吩咐？去叫世子和三公子来前院书房。”他道：“左右无事，便考教考教功课吧。爱他们，就要对他们的功课和前程督促负责。”是。小厮忙往宁安院的方向去了。正院这边，赵景则继续看账本，虽然暂时和离不成了，不过自己的事业还是要搞起来，事事都靠男人，只会连输都不知道怎么输的。好在如今他的胭脂铺子生意极好，说是日进斗金都不为过。他已经在计划着扩大规模了，还有其他铺子。先前给了计划书，现在成效也该出来了。想了想，他准备自己出门去瞧瞧。反正现在不是寡居，他日日出门都没人会说什么。翌日早膳时，他便顺势问了问裴宪和裴欢颜，两人也都在府里憋闷许久了，都想同他出去走走。于是用过早膳后，赵景便带着他们一起出门了。母亲，我们先去哪里？马车里，裴宪问道。先去锦绣坊，然后再去书寺瞧瞧。赵景回道：“锦绣坊便是他那家胭脂铺子。”赵景打算先过去看看情况，然后再决定是买下旁边的铺子合并，还是另开分店。书寺那边则更简单，只是瞧瞧装修就好。裴欢颜护地道：“前日来顺靖府送账本时，曾同我提起过，白瑶清这几日一直在珍宝阁守着，似乎是想见我。”裴仙顿了顿：“我们今日不去珍宝阁。”裴欢颜摇摇头：“锦绣坊是母亲的铺子，如今满清皆知。”若等不到我，白瑶清许会去锦绣坊候着。听说大哥被父亲打得下不来床，连请大夫的钱都是当了首饰才勉强凑够。若当真走投无路，只怕他更要闹。说到这里，他皱了皱眉。若在侯府闹还好，总归关起门来传不到外头去。可若在锦绣坊里闹，只会叫人看了笑话。因为一个白瑶清，他们平阳侯不知生出多少笑话。赵景不置可否，何谓走投无路？四体不勤，五谷不分，连靠自己双手吃饭都做不到的人。有什么脸面说走投无路？裴承志就不说了，向来不食人间烟火，指望他比指望母猪上树都难。可白瑶清好歹从前还卖了好几年的鱼，如今倒是也被养的不食五谷杂粮了。两个准备混吃等死的人，还给惯出毛病来了。裴欢颜闻言也深以为然的点头。母亲说的极是。很快就到了锦绣坊，白瑶清没出现，倒是见到了个意料之外的人。听着外面的理直气壮的呵斥声，赵景动作一顿，是带杀郡主。裴宪疑惑道：“第一百四十章，带杀生事，二反斜杠幽零零零 B。”赵景点头，是他。裴宪蹙起眉头，他来做什么？正如裴欢颜所言，满京都知道锦绣坊是赵景的铺子，而也是众所周知的徒儿与平阳侯府的恩怨。带杀会来赵景的铺子，说存着好心，都没几个人信。今儿倒是赶上好时候了。赵景道：“下吧。”话落，他率先下去，裴宪与裴欢颜忙跟上。还没走到门口。就又听见了带杀明显找茬的声音。本郡主前日叫人买的面膜，今日脸变成了这般模样，你们竟也没个说法。还是你们瞧，本郡主是徒儿来的，便这样敷衍恶意，这话就严重了。徒儿刚纳入大齐版图，正是需要安抚的时候，便是建文帝也不好太不给面子，连联姻都是用的自己儿子。这样的话若传出去，若有心人再推动一二，只怕这铺子都要关门大吉了。赵景加快脚步走了过去，铺子内外已经围了一圈人，还有不少人低声附和。还别说，我用着也是这样的效果。原以为是我自己的问题，我就没同旁人说过。现在看见这姑娘的模样，可算是找着原因了。这要巧，我也是啊。原先因着是平阳侯夫人的铺子，旁人奉承都来不及，我连说句重话都不敢。原来受害者竟不止我一人吗？对对，我也是啊。听着这些声音，赵景心里冷笑一声。大家不要惊慌，咱们铺子的东西都是有保证的，更有许多夫人们亲身验证过，人云亦云可要不得。无论是护手霜、身体乳。还是面膜、面霜，多的是人用，却从未传出过不好的影响。若这些当真对人肌肤有损，那些高官勋贵夫人们还会争相来买吗？
，大家伙说是不是这个理儿？且你们只管放心，若当真是我们铺子的责任，我们也绝不会推辞，必定承担到底。这是锦绣坊的金管事。紧接着，带杀的声音响起，说的好听，待到我们肌肤有损的那日，便是你们承担责任又如何？难不成我们的肌肤就能恢复如初吗？若当真是我们的东西有害，我平阳侯府请神医，尝百草，我赵景以身试药，倾尽家财也绝无二话。说话间，赵景大步走了进来。冷冷看向戴莎，可若有人蓄意滋事，我也追根究底，绝不放过。戴莎眼神微眯，原是平阳侯夫人，你来的正好。他一把拉过身边的丫鬟，扬声道：“我这丫鬟用了你的面膜后，就变成了这般模样。你且说说，你要如何以身试药，负责到底？”郡主莫要着急，我已经使人去请太医了，孰是孰非，稍后便见分晓。赵景又看了那丫鬟一眼，脸上出红疹，像是用了什么过敏导致的。方才在外头听着。他还以为是黛莎自己亲身上阵了呢，原是高看了他一眼，却原来也不过是拿无辜的丫鬟说事。金管事见他过来，忙上前行礼请安。赵景制止他道：“不必多礼，先请这几位落座。”他指了指方才说自己和那丫鬟一样情况的几人。既然几位都说自己用了我们的东西损了肌肤，那稍后等太医过来，便一同瞧瞧吧。若当真是我们之过，我们绝不推脱。金管家随着赵景指过的方向一一去请，一共三人：两个年轻妇人，一个姑娘。而听到赵景的话，这三人皆面色一变。黛莎脸色也有些不好看，不过小病小痛，夫人请太医，却未免小题大做。赵景笑了笑，肌肤于人之重要程度不言而喻，又怎能以小病小痛而称？且郡主既言是我们锦绣坊的问题，我们自是要严阵以待，确保每一位客人都用的放心才是。他这番发言博得了不少人的好感，黛莎脸色却愈发难看。赵景又问黛莎的丫鬟：“敢问这位姑娘，平常可有对什么东西有忌讳？”那丫鬟看了黛莎一眼。只道并未。赵景点了点头。这边金管事也道：“夫人，这两位似乎都没有买过咱们铺子里的东西，而这位姑娘只买过护手霜。护手霜吗？还能往脸上用不成？”其中一个妇人大声道：“我说买了就是买了，你们整日里卖出那么多东西，自己数不清也是正常，哪就能断定我没买？”金管事道：“这位夫人说笑了，咱们店里的东西每样都有记账，什么东西何时卖的，卖给了谁，账本上都写得清清楚楚，绝不会有半分差错。”您不信，只管问问咱们常来的客人们。为了后续会员的福利品，咱们都是从细记账的。他此言一出，在场不少人都连连点头。作为常客，这点他们再清楚不过。若您还是不信，咱们账本您大可一一比对过。金管事继续道。一旁的伙计适时搬出账本，放在一旁，表示可以随时翻看比对。这样毫不心虚的态度，显然叫大家心里信任更深。那年轻妇人也慌乱起来，一把将金管事递到手边的账本打掉，没买就没买。我记性不好，许氏记查了，真是强势又霸道，以后再也不来你们锦绣坊买东西了。说完，他转身就想走。金管事眼疾手快的拦在他面前：“做什么？你们还想强买抢卖不成？信不信我报官？”他色厉内查的说道。对比之下，金管事就淡定许多，强买抢卖不敢当，报官却是要的。这回三个人都慌了起来。金管事看着他们，有人刻意造谣诬陷，自该报与顺天府处理。那姑娘立时喊道：“他们没买。”我是买了护手霜的，起红疹也是当真。你们凭什么报官抓我？敢问姑娘，您是何时起的疹子？又是身上何处所起？范围多大？伤处是疼是痒？那姑娘一愣，回得结结巴巴，是前些日子，我刚买了护手霜，用了一回就出疹了，手上涂了护手霜的地方都起了疹，是疼的。金管事点了点头，那稍后便请太医为姑娘瞧瞧。这话说完，那姑娘反而更紧张了。金管事看向剩下那两人，伙计已去报官。二位造谣生事，便在此候着顺天府的官差吧。第141章，想坏了他铺子的名声。听到要见官，其中一个妇人终于绷不住，一股脑吐了实话：“不是，不是我，是有人叫我这么说的。他给了我一百两银子，我以为只是说几句无关紧要的话，便收了钱。我这，我真不是故意的啊！”他开了口破了功，另一个也再撑不住了，连连哭着点头应和。他们小老百姓哪里愿意同顺天府打交道啊？若当真进了顺天府，婆家还能要他们吗？见状。围观众人也不由升起愤怒，骂道：“没良心的白眼狼！平阳侯在外拼了命的保护我们，你们不知感恩也就罢了，竟还在后方抹黑针对他的夫人，就是养条狗都比你们强。不知是哪家的小媳妇，可得叫他们婆家警醒些，别以后又为了那点银钱坑了婆家。”听到这句话，那两人终于知道怕了，忙一把跪下，朝着赵景的方向磕头，连连道歉：“夫人，我们知错了，真的知错了，以后再不敢了，求夫人饶过我们这一回吧，求求夫人了。”不能叫婆婆知道这件事啊！夫人开恩啊！赵景面无表情，并不想放过他们
，若今日放过，那日后人人便都可看他好欺负，来踩上一脚，必须杀鸡儆猴。且造谣哪有不需要付出代价的？他沉声道：“你们造谣诬陷之际，便该想到有这一遭。若做错了事，不必受到惩罚，那岂不看谁不顺眼？谣言就可以张口就来。届时大家伙是要好生生过日子，还是忙着跑断腿辟谣？”他这话将百姓们放到了同等立场。那些隐隐有着恻隐之心的，也瞬间清醒过来。谁也不想平白无故就被造谣诬陷。若是个姑娘家，但凡造谣的人恶毒些，更是可以沉塘的。这样想着，便再没有人为他们说话。金管家问着他们是谁指使，他们也说不出个所以然来。赵景也没指望能问出答案来。带杀还不至于这么没脑子。待到顺天府的人来将那两人带走，太医也到了。赵景对隐隐不安的带杀道：“丑话便先说在前头。若今日是我锦绣芳之过。”我们全权负责，可若是有人恶意诬陷，我们必也是要去顺天府走上一遭的。黛莎咬了咬牙，不过一场误会，夫人又何须咄咄逼人？误会？赵景笑了笑，郡主先前可不是这样说的。黛莎沉下脸，本郡主犯得着污蔑你区区一介侯爵夫人，我家丫鬟脸出诊是事实，因着刚用过你们的面膜，便前来询问一二罢了。说不得正是你们的问题也未可知，本郡主给你面子不计较，你可莫要得寸进尺。郡主既觉得是我们的问题。那我们自要分辨到底，是我们的错，我们认。可若不是，我们也不担这个名头。看着黛莎愈发难看下来的脸色，赵景眼眸微眯，原话还给他，还是郡主看我大旗人好欺负，想造些莫须有的污名来踩上一脚。方才黛莎以大旗与徒儿的局势来压金掌柜，现在赵景也同样来压他，用魔法打败魔法。饶是黛莎不算多聪明，也知道这话不能应，否则传到外头，甚至见闻帝耳朵里，他兄长们努力维持的尊严和体面都会付之一炬。他看着赵景，眼里溢出无法掩饰的怨毒和恨意。赵景不为所动。郡主先挑起的事，便该有始有终，否则我便是闹到皇上跟前，也一定要个公道。黛莎阴沉着脸，没再说话。说到这里，围观众人也隐约明白过来，这貌似是黛莎蓄意陷害。再一联想，徒儿就是平阳侯带兵灭了的，甚至这位黛莎郡主的生父都是被平阳侯一剑杀了的。这样想来，黛莎怨恨平阳侯府也说得过去。不过理解归理解。但凡有点国家观念的，都不会同情或是可怜黛莎，甚至徒儿归降，他们更是笑得最大声的人。而黛莎恶意诬陷，针对平阳侯府，更是他们所不能容忍的。或许在黛莎看来，平阳侯是生死仇敌；可于他们来说，平阳侯就是顶天立地、保家卫国的大英雄。赵景扫了他们一眼，见达到了他想要的效果，心里也放心了，叫太医上前给那丫鬟把脉。想坏了他铺子的名声，想得美！因为赵景的嘱咐，太医仔细诊了许久。又问过丫鬟，她近几日的吃食，这才道：“这位姑娘因是误食鸡蛋导致的奇疹，不过并不严重，待下官开几副药调理几日即可。”赵景抓住了重点，误食。他一点头：“这位姑娘体质与旁人不同，一食鸡蛋便会奇疹，平日进食需谨慎才是。若不慎在肌肤上沾到鸡蛋，可有大碍？”赵景问：“这鱼身子与肌肤皆无碍，只需仔细着不入口便可。”黛莎沉沉看向太医：“世间之大，无奇不有。”须知人外有人，你一人便可直言断定吗？太医板起脸，下官治病救人数十载，不说从未有失误，至少这样明显的病症断不会诊错，更不必说太医院乃皇上御用，如何能是庸才？黛莎还想说什么，被赵景截住话头。郡主若还有疑虑，不如一道进宫，咱们一同去太医院说道说道。闻言，黛莎脸色不好看，却不说话了。赵景道：“郡主不说话，便是默认你今日此来，是刻意诬陷我锦绣芳了。”黛莎强行分辨，许是他吃错东西也未可知。他用了你们的面膜，下意识自然以为是你们东西的问题。这话假的不能再假。赵景也知道不宜太过撕破脸，便点点头。既是误会，澄清便好。那么，郡主道歉吧。黛莎睁大眼睛，不可置信。赵景看着他道：“郡主莫非以为造谣污蔑不需付出代价？还是你徒儿素来家风如此，自说自话，强盗作风？”他话音刚落，黛莎眼中冷意更甚，寒凉无比的看着他。第142章，打一巴掌给颗甜枣。I S， 我是皇上清风郡主，未来的八皇子妃，你敢这样对我？黛莎抬起下巴，冷声开口。徒儿与大齐不同的一点，便是皇权集中到了极致，皇室为尊是实实在在被徒儿上下都认同且践行着的，便是所谓权臣，也大多都掌握在徒儿皇室手中，轮不着外姓人。而相对来说，大齐虽也是皇权至上，朝臣却并非没有话语权，部分言官甚至敢指着建文帝鼻子骂，这放在徒儿。言官只怕都活不过第二日，所以在这种环境下长大的黛莎，便是对大齐势力构成有所了解，却始终转变不过来心态。
。在他看来，自己是皇帝亲封的郡主，算是皇室中人，更是板上钉钉的八皇子妃。纵然这桩婚事非他所愿，身份却是再尊贵不过的存在。赵景不过一个侯爵夫人，如何敢这样对他说话？他话音刚落，一旁的裴宪便忍不住了：“我母亲也是皇上亲封的一品荣国夫人，如何差你哪里？错就是错，若明知是错，还要以身份来掩饰压人，未免太不入流。”黛莎阴沉着眼神看向他，福安郡主倒是牙尖嘴利，半分不像农家长大。无论在哪里长大，品行却不会变。不过想来黛莎郡主是不懂这个道理的。裴宪反唇相讥，黛莎脸色难看，赵景心里颇有些欣慰。对比原先的内向胆小，裴宪的变化不可谓不大。这也正是他所希望看到的。怯懦并不可耻，却会更容易就会成为旁人欺压的对象，从而再添更多坎坷磨难。虽然裴宪不是他亲生。他却也希望这个孩子能变得自信强大，护好自己。他正了脸色，对黛莎道：“错便是错，郡主的丫鬟误食鸡蛋之初诊是事实。你带人来我铺子里闹事也是事实。今日之事，我锦绣坊又有何罪过，要平白承受如此污蔑？既是郡主之过，那便该道歉。除此之外，我锦绣坊的误工费、精神损失费，郡主也一并结了吧。”黛莎不可思议：“什么？郡主在我锦绣坊闹事，闹得管事伙计无暇做活。”铺子的收益尽享都被耽搁不少，这钱自该郡主出，还有郡主无端闹出这桩事，即便眼下已经澄清，日后却难免有不了解的人对此说三道四，影响生意，更间接造成了我与管事伙计们心灵受伤。看诊太医大夫也是一笔费用，其余一些杂项我尚未算在内，全当给未来的八皇子妃一个面子，总计五百两，郡主这边结吧。赵景算得很清楚，便是黛莎依然觉得哪里不对，也一时想不出反驳的话来。而后头他直言给未来的八皇子妃面子，更是狠狠打了黛莎的脸。他黛莎郡主的面子在赵景这里一文不值，看着赵景肃然的脸色，黛莎心中怒气成倍翻涌。叫他愤怒的点太多，他一时竟不知是该就道歉一事分辨，或者计较那句给八皇子妃面子，还是怒骂那漫天要价的五百两。种种因素叠加，只叫他脸色险些扭曲。赵景定定看着他，半分不让，摆明了不道歉不给钱这事没完。黛莎纵然不愿妥协，可也怕他真闹到建文帝跟前去，他也清楚这是自己不占理。他冷着脸顿了半晌。最终还是咬牙切齿开口：“今日是本郡主不对，望夫人海量，海涵。”短短一句话，每个字都像是从牙缝里钻出来的一样，还隐隐有些瘆人。赵景微一点头，显然是还等着他。一旁的丫鬟忙从荷包里拿出五百两银票，恭敬地递给赵景：“这是五百两银票，夫人请收好。今日之事，还请您见谅。”黛莎沉不住气，不代表她身边的人看不清形势，能被土耳郡王派来陪嫁的丫鬟，自然不会看不懂眉眼高低。惜春上前接过，赵景这才道：“郡主下回可要好生理理清楚来龙去脉，不是谁都有本夫人这样的胸襟气度，肯轻易善了的。”黛莎狠狠咬牙，多谢夫人提醒。赵景微微点头：“郡主慢走不送。”黛莎冷哼一声，阴沉沉看了他一眼，转身拂袖便离开了。赵景脸色自然的继续叫太医给那姑娘诊脉，却被后者白着一张脸躲过。赵景这一手不止治住了黛莎，也震慑了不少人，叫他们对景秀芳。甚至赵景这个人都添上了几分谨慎，不少人都想起了先前安阳郡王府的曲管家，也是因为诬陷被赵景当街暴打一事，一时间竟心头发凉，对赵景平生几分敬畏。人就是这样的，当你强势起来的时候，麻烦和误会都会下意识离你远之又远。没几个人是八皇子妃，五百两也不是普通人能轻易拿得出来的。而得罪景秀芳，得罪赵景，可能付出的远不止于此。这个年轻姑娘此时就是这样的念头，便是不见官，也要赔银子。赔那个什么误工费损失费，他哪里有这么多的银子？便是卖了，他也凑不齐五百两啊！再说，若此事传出去，他以后又要如何说清嫁人？越想越怕，他慌忙开口：“我认错，是我的错，我也是收了一百两银子，才来抹黑锦绣坊的。夫人恕罪，我真的知错了，真的知错了。”说着，他当即跪了下来，西行向赵景，瞬间哭得满脸是泪：“夫人饶命啊！我真的是被银钱迷了心窍，对你与平阳侯素来都是敬重钦佩的，没有半分恶意的。”求您饶了我这一回，我再也不敢了。赵景看着他没说话，一旁的裴宪看了他一眼，似是意会到了什么，轻声说道：“母亲，他瞧着与我一般年纪，到底还小，想是一时想查，不如叫他将那一百两用来给城外乞丐施粥，全当将功补过，如何？”赵景顿了片刻，叹口气，在那姑娘期待的眼神中说道：“罢了，便如此吧。瞧着你年纪也不大，以后可莫要再做这等事了。”那姑娘眼中瞬间涌上惊喜，忙连连应下。多谢夫人，多谢郡主，民女知道了，日后一定行善积德，再不做这些丧良心的事。多谢夫人，多谢郡主。赵景摇了摇头，便叫他离开了，也没有扣下那一百两的意思。
，失不失周，全看这姑娘有没有心。左右他的目的已经达到了，打一巴掌给颗甜枣吗？既给了人强势不好惹的印象，也不缺大度慈悲的名头。完美。第143十章，我今儿非要撕了他那张嘴不可。他笑着对一众夸他善心的人点了点头。咱们锦绣坊出品，借有保证，且原材料也在盒子里头写的清清楚楚。若有人记着上头的东西，便慎重使用。后续有问题也随时可以过来，咱们必定负责到底。闻言，金掌柜也忙附和，回应着一众人的问题。赵景则带着裴宪和裴欢颜去了楼上。锦绣坊设计的还算相对高端，楼下一层是平价卖品，楼上则是一个个小隔间，由伙计们制好输液卖品，专门负责服务。楼上有几位相熟的夫人和姑娘，赵景一一打过招呼，又听金掌柜汇报了许久。自夫人研制的护手霜等一应卖品出来后，咱们锦绣坊的生意更好了不少，日日宾客盈门。不说人满为患，却也是络绎不绝。有半数时间里，隔间都不够用，只能将三楼咱们预留的几间房隔出来，才勉强够用。倒是叫奴才觉得咱们锦绣坊该略微扩张些了。金管家躬身道：“赵景点了点头。今日我正是为此事而来，只是还未决定是在别处另起一家分铺，还是就买下隔壁打通。”金管事想了想，斟酌道：“回夫人，奴才私以为锦绣坊的名气已经打了出去，且您研制那几样，堪称镇店之宝，说他们屈之若鹜都不为过。”若在别处另起一家，将所有东西分流，反倒没了神秘性和独特性。正如您先前说的饥饿营销一样，只要保持新鲜感和紧缺感，才会更好的盈利。见赵景没有说话，他定了心，继续道：“与其如此，倒不如将咱们这间锦绣坊扩大规模，改得更华丽宽广些，也能给众多客人们更好的观感。”他细细说了一番自己的想法，这才等着赵景说话。赵景琢磨了一会儿，直到：“你的意思我明白了，容我再考虑考虑。”是，金管事忙躬身道。简单看了看锦绣坊，赵景便带着两人离开了。临走时，还带上了金管事准备好的三份精致锦盒，里头装的皆是锦绣坊卖得好又好用的小东西。直到坐到了马车上，裴宪才开口道：“金管事似乎不愿意再开一家分铺。”他当然不愿意。赵景道：“将自己的利益一分为二给旁人，自然要据理力争。于金管事来说，他自然是不想另起一家分铺的，因为显然那家不会轮到他来管。相反，还要他将生意分到那边去一半，话语权少赚的也更少了。”他怎么会乐意？那母亲不生气？裴宪看了他一眼，没什么可生气的。这世上人活着，有几个不为例？赵景看着他，耐心道：“底下人有小心思在所难免。金管事固然是为自己，可他守着本分，提出的建议中肯，也是切切实实为铺子着想。两全其美，未尝不可。”裴宪若有所思的点了点头。见状，赵景又多说了几句：“底下人有自己的想法，并不奇怪。人非圣贤，一心为主，舍身忘己的中仆有，但不多。”若都以这样的标准要求底下人，只会叫你失望，倒不如人品端正，以利相合，且你自己也要压得住，更不能被他们左右。可以信，但不能尽信。所以母亲已经想好要买下隔壁，却并未当场告知金管事，便是要调一调他。裴宪想了好半晌，才想到这个词。赵景被他逗笑了，裴欢颜也唇角微勾，倒也可以这么说。赵景道：“我与金管事见面不多，他不了解我，我也只大概了解他，在这种距离感下。”自然不能他说什么，我应什么，以此给他我好说话的认知，徒生举语。原是如此。裴宪缓缓点头，多谢母亲，我明白了。赵景也点了点头，盘算着等裴宪功课学的差不多了，再给他间铺子练练手。正在这时，外面传来一道凄婉哀怨的声音：“姚青给夫人请安。”赵景一顿，他和裴宪说话也只片刻功夫，只怕锦绣坊都没走多远，倒真被裴欢颜说准了。白姚青还真来锦绣坊堵他了。母亲是。裴宪顿住话头，不必管，继续走。赵景吩咐道。马夫得令，便扬鞭继续驶离。白瑶青见状，眼中快速划过一分恼怒，艰难而又快速的挺着大肚子绕到马车前，咬牙闭上眼睛迎了上去。马夫惊得瞳孔微缩，忙不迭拽住缰绳停下。因为这忽然的动作，车厢里的几人都瞬间失重，裴宪更是直接撞上了车壁，发出砰的一声响。赵景和裴欢颜也没好到哪去，一个撞了手腕，一个撞了膝盖，不过好在不严重。惜春和惜秋稳住身子，便忙扶住三人。信儿如何？裴宪微蹙着眉头，松开捂着额头的手，赫然红了一片。赵景眼神沉了下来，外头也传来了车夫气急败坏的声音：“你做什么？不要命了不成？”见马车停下，白瑶青心里也松了口气，声音隐隐有些抽泣。若有的选择，谁会这样不要命？夫人不愿见我，我只能出此下策。裴欢颜撞了膝盖，正是生气时候。闻言，直接扬声道：“我母亲为何要见你？”好狗不挡道，识相的快闪开，别逼我动手！听到他的声音，白瑶青眼里嫉恨更甚。欢颜妹妹倒是好生气派
，分明不是侯爷夫人亲生，却能在侯府锦衣玉食，反倒是侯爷亲生长子，落得个一无所有的境地，连妻子都快要养不起了。夫人当真便如此狠得下心吗？大抵是人越没什么，越忌讳什么。裴欢颜最听不得的就是亲生、养女之类的话，便是裴宪回来后，也没人在他面前这样直接捅破。白瑶青的话可谓是捅了他心窝子，更照着他脸扇。裴欢颜脾气本就算不得多好。此时更忍着气呢，当下便忍不住，直接就要掀了帘子出去。裴宪眼疾手快的，忙拉住他：“别拉我，叫我出去，我今儿非要撕了他那张嘴不可！”裴欢颜气得直叫喊。第144章，到底是膨胀了。裴欢颜挣扎的太厉害，裴宪险些没拉住他。惜春也忙上前拉住裴欢颜：“姑娘冷静些，他此言不过只为激怒我们。若您当真下去，不正如了他的意？咱们如今正在大街上，可不宜就这样下去的。”西夏也道。裴欢颜虽然还生气，到底还是听进去了，气呼呼的顺着裴宪的力道坐了回来。白瑶青还在外头扬声喊着，裘夫人见瑶青一面，她话音刚落，车夫不悦的声音又传了过来：“你做什么？”瑶青求见夫人，烦请夫人一见。惜春掀开帘子瞧了一眼，转头放下帘子说道：“夫人，他跪在咱们马车前头了。”赵景表情未变，从遇到白瑶青的那一刻起，他就知道发生什么都不奇怪。夫人，他那肚子可快要临盆了，便是咱们站这里。也不好太过分。西夏低声开口，且忍他一时之气。君子报仇，十年不晚。一不小心就能临盆的孕妇，还能拿他怎么样呢？想来白瑶青自己也是看准了这一点。赵景点点头，给他五十两，绕道走。奴婢去。西夏自发请缨，见赵景点了头，他理了理衣裳，便下了马车。见他下来，白瑶青眼睛微亮，然而下一瞬，马车就径直绕了一大圈，离他老远绕行驶离了。白瑶青脸色一变，瞬时缓慢而笨拙的起身，急急想追上去，却被西夏一把拽住。他皱眉转头，正对上西夏似笑非笑的眼神。白姑娘身子重，可得站稳了。白瑶青皱眉挣扎，西夏顺势放开：“我要见侯夫人，你一个丫鬟敢动我！”白瑶青不耐地说了一句，便想追上马车去，却被西夏率先一步拦在他前路。“我们夫人岂是你想见就能见的？”西夏道。白瑶青不甘心地瞪着他：“怎得？我一介平民。”不配见高高在上的侯夫人吗？无关身份，我们夫人只不耐得见某些品德败坏、不知礼法的无耻之辈。西夏不紧不慢地讽刺回去。白瑶青堵了一口气，强自道：“程志哥哥先前是做的不对，可夫人已经将他赶出家门，侯爷也将他打得去了半条命，这还不够你们解气吗？还是你们一定要逼死我们才乐意？我们究竟是做了何种伤天害理的事，要落得这般境地？”他越说越觉得委屈，眼泪也顺势落下。本就小白花一样的长相，梨花带雨更是可怜的紧。道教一旁走过的路人，平生几分恻隐之心。西夏淡淡开口：“第一，大公子不是做的不对，而是罔顾孝道，被万人唾骂，被皇上亲手夺掉世子之位，只因他品行不端，孝妻有子。第二，不是我们夫人赶他出门，而是他不知悔改，为了白姑娘你，为了你们所谓的真爱和你腹中这间生子，自己放弃了生养他十六年的母亲，断绝关系。第三，能有今日，皆是你们作茧自缚，怪不得旁人半分，必要逼死你们之言，实在子虚乌有。”若非白姑娘今日执意跪在我们马车前拦路，奴婢也站不到你跟前。他按着白瑶青的话，一字一句的对了回去，且都有理有据。面对白瑶青，西夏都不惜的动脑，因为对方不太聪明的脑子，压根没有半点攻击性，连说出的话也满是槽点。他心里翻了个白眼，看向白瑶青，最后笑七行欢，无媒无聘苟合而来的奸生子，伤天害理不至于，却也差不离。也就是如今侯爷平安回来了，否则你以为你能抬起头做人吗？有些畜生事，做过就是做过。无论如何都不能抹除抵消。他话落，人群之中陡然出现一阵鼓掌声，伴随而来的是一声喝彩。说得好！西夏转头看去，正见一位彪形大汉迎面而来。这人一脸络腮胡子，几乎看不清正脸，皮肤黝黑，身形高大。乍看像是悍匪标配，不过从对方笔直的腰板和几乎等步的步伐来看，应是军中出身，那周身带着的凌厉气势，应是上过战场的。他一开口，些许听见西夏那番话的路人也跟着鼓起掌来，更有不少叫好声。白瑶青到底是个姑娘家，被人用这样眼光看着，总是有些羞耻，耳根也通红一片，羞愤地瞪着西夏。白姑娘不必这样看着奴婢，若要人不知，除非己莫为。西夏回转过头，淡淡看着他道：“我知我与程志哥哥先前是有不对，可我们已经知错，为什么不能给我们一个改过的机会？程志哥哥到底是侯夫人亲生的长子，我腹中怀着的是侯爷与夫人嫡亲的孙子，裴欢颜那样身份上且可以留在侯府，而我们却只能过着饥一顿饱一顿、食不果腹的日子。”侯夫人未免太过狠心，白瑶青不甘心道：“西夏冷了脸，欢颜姑娘固然有错，同你们比起来却是小巫见大巫
，我们侯爷与夫人都是明事理的人，亲子有过一样严惩，养女不是亲生也能念着多年感情留在西夏，为什么不给你们改过的机会？你们扪心自问，自己配吗？好，彪形大汉继续鼓掌叫好，周围也有不少人点头。裴欢颜固然做的不对，可就看同谁比了。若同裴承志两人比起来，他都够不着伤天害理的边儿。若非先前沾上了裴承志，他名声都不会糟糕至此。白瑶青红着眼眶，咬着牙开口。若是惩戒，那我们如今遭受到的一切还不够吗？惩治哥哥到底是侯爷与夫人亲子，我负重。姑娘是只会这一句话了吗？西夏打断他，当初是大公子执意断绝关系，今日奴婢念着他身上裴氏血脉，尊称一句大公子，却并不代表认同他所作所为。白姑娘莫非不懂除族代表什么？可我们这般境遇，惩治哥哥甚至重伤在床，动弹不得。侯爷与夫人，侯爷与夫人有孝顺儿女，绕膝承欢，顾不得旁人。西夏再次打断，从袖中掏出一张银票。不过念着那点子血脉，夫人叫奴婢带了五十两来，大公子的伤药，还有白姑娘请产婆的费用，这些足够了。他将银票递过去，白瑶青却没动弹，而是红着眼眶不可置信：五十两，五十两能做什么？夫人便是不叫我们回侯府，却也不必打发乞丐一样这样羞辱于我。换做以前的白瑶青，何曾见过五十两面额的银票，更遑论嫌弃。到底是膨胀了。第145章，旁人过得，平和你们过不得。西夏动作未变。五十两已经是普通人家好几年的花销了，省这些用总是够的。普通人家粗布麻衣、粗茶淡饭，你叫我们过这样的日子，叫侯府长孙落得这般境地，白瑶青不能接受。旁人过得，平和你们过不得。西夏淡淡反问。说罢，他也没心情再同白瑶青争辩什么，照例说了一番冠冕堂皇的场面话，为赵景刷了一波百姓好感度后，便功成身退，将银票塞给白瑶青，便转身离开。饶是白瑶青不能接受这五十两，却还是攥得紧紧的。他想跟上西夏，再争取见赵景，无奈肚子太大，连走路都不能太快。跟上手脚麻利的西夏，更是妄想，只能眼睁睁看着西夏走远，看着手中皱巴巴的五十两银票，咬牙切齿。他原以为只有赵景狠心，却不想平阳侯更狠。裴承志到现在都下不来床，吃喝拉撒，竟都只能叫他伺候。爹娘也狠心，竟就看他大着肚子做家务，连搭把手都欠奉，整日同兄弟姐姐们窝在那一方破落小院子里，等着他当衣裳、当首饰，养活一大家子。还有个瘫在床上动弹不得的人，唯一的幻想就是回到侯府。为此，他不惜拉下脸面，放下身段，并弃前嫌，向赵景跪下服软。却不想他竟狠心至此。再一想到方才西夏说起的除族，他岂会不明白这是什么意思？他皱眉捧着肚子，攥着银票，茫然地站在街中央，一时竟不知何去何从。那样狭小破旧的院子，他实在不愿再多待一刻了。若平阳侯府当真凉薄狠心，那他与承志哥哥又要何去何从？他正然的模样没多少人在意，这湘西夏也往舒四那边赶去了。只是看着身边紧紧跟着的男人，他皱起眉头：“公子何故跟着我？”那彪形大汉挑起眉头：“大路朝天，我不过走自己的路，何来跟着姑娘一说？”西夏毫不客气：“既是走自己的路，便莫要做出这等惹人误会的行为。这样轻薄姑娘家的举动，却是给保家戍边的将士们抹黑了。你怎知我是军队出身？”那大汉更诧异。西夏不着痕迹的翻了个白眼：“也不瞧瞧。”咱们是哪家府上？姑娘，我见到的将士比你走过的路都多。这话就是夸张了，却叫大汉也反应过来，笑了笑。据闻平阳侯府满府府尉，甚至管家管事都是上过战场的将士，如今看来倒当真不假，连个府里姑娘都有这样的眼力。我只是个丫鬟，担不上侯府姑娘一称。这位老爷无事便罢，告辞。西夏毫无耐心，称呼也从公子直到老爷。大汉又笑了一声，正儿八经行了个礼，不过明显有些生疏。在下风磊。今日实为拜访平阳侯，正与姑娘同路，不如一道而行。听到这个名字，西夏面色肃然许多，俯身行了一礼。原是福远将军，奴婢眼拙，先前多有冒犯，烦请将军勿怪。风磊，此番南疆与司徒一战中，义军突起的一员猛将，庆功宴当夜力压一众老将，被建文帝钦点为三品福远将军。见他这样郑重，风磊反倒有些不好意思，挠了挠头道：“姑娘不必客气，咱们武夫没那么多讲究。将军为国为民，浴血奋战。”当得奴婢这一礼，西夏正色开口。风雷手忙脚乱的笑了笑，又发出同路的邀请。西夏看了看天色，这里离舒四不远，估摸着同白瑶青和风雷耽搁这一会儿，大抵夫人他们因也转完舒四，往回走了。想了想，他又浮身一礼，客气道：“将军这边请。”他这样规矩有礼，风雷反而更不自在了。西夏半点不逾矩，他只能同手同脚的走在前面。西夏神态自若的跟在他后头。中途，风雷数次想回过头同他说话。却都只得到西夏客气而礼貌十足的点头，叫他更不自在，只能跟被赶猪一样不停往前走。
他本就长得高大，腿也长，走起路来一阵风一样，脚后头的膝下险些跟着跑起来，瞪着他背影的眼睛愈发圆了。因为赶路勤快，两人不消多时就走回了侯府。风磊向守卫地上拜贴，便转头看向膝下，却在看见他脸的一瞬间，忽然愣住：“姑娘，这是怎么了？”运动过度的膝下微红着脸，额间渗着薄汗，咬牙切齿的看着他：“奴婢无事，劳将军记挂。”风磊一脸猛地抬头看了看天色，这天也不热呀、啊。姑娘这身子当真虚的紧，你才虚，你全家都虚。膝下脸色险些扭曲，风磊还在好心规劝着姑娘，平日还是要多练练拳脚功夫。旁的不说，全当强身健体。你这身子若放在我们南疆，是连八岁小儿都打不过的。果然，京城养出的姑娘就是娇气。最后一句话，他是嘀咕着说的。不过人高马大，声如洪钟的人，在嘀咕声也小不到哪去。膝下一口银牙，险些咬碎。从来都是他给旁人气受。何时轮到傻大的来对他？他深深缓了一口气，见侍卫已经将他往里引，立刻俯身一礼：“将军是忙，奴婢不便打扰。”这便回去了。风雷手忙脚乱回了一礼：“姑娘慢走。”膝下躬身点头，转身就带着一肚子气回了后院。将军，您这边请，侯爷在书房候着您呢。侍卫客气的做出一个请的手势。哦，有劳有劳。风雷对他抱拳一礼，便跟着小厮大步往书房去了。后院，赵景已经回来了。听西夏禀报完，赵景若有所思，当然不是想考虑风磊，而是裴承志和白瑶青，因为他刚想起了自己的一个毛病，对故事小说之类的分析性和理解性不强，从而导致经常站错 CP， 甚至认错正反派。当初他看了这本小说没几章就气闻了，自然先入为主的将先出场的裴承志和白瑶青当成了男女主，这两人也的确有古早言情那味可是他以为的男女主，真的就是原著中的男女主吗？第146章，二姑奶奶回来了。先前不知道裴西岭假死，赵景佑刚传来这本古言刚开始的时候，下意识就将裴承志和白瑶青当成了男女主。可若细想想，还是有不少痕迹的。当初他以为小白文没三观逻辑，可在传来之后，才明白某些看似无脑的行为背后蕴藏的深意。比如原著裴承志为何久未袭爵，而按时间线来说，裴西岭会在半年后死而复生回来。那之后，裴承志的日子绝对不会舒服，更不可能再在侯府尽情作威作福。相处了这些时日。赵景对裴西岭也算有了点了解，若见文帝放任，不管是另有深意，可指望裴西岭轻轻接过是不可能的。看他利落除足的样子，就知道这是个眼里揉不得沙子的。更遑论原主还死在后院，依裴承志那智商，怕是连扫尾都扫不干净。裴西岭夫妻情分虽没有多少，却也不会漠视至此。以他的能力，查清真相不过前后脚的事，更别说还有个聪明谨慎的裴承允在旁帮衬。所以，裴承志的下场恐怕会比除足更惨。眼睁睁看着裴承志毒死生母的白瑶青，自然也不无辜。原著中的那个孩子，大概率是没有生下来的。不论三观，这就是一对惨兮兮的苦命鸳鸯。这本书标榜绝世甜文，可不是虐恋情深，历尽磨难终成正果。想到这里，赵景舒了一口气。他就说嘛，就裴承志那狼心狗肺的怂样，和白瑶青小白脸一样的德行，怎么就能当了男女主？如今看来，到底是他太年轻了。也不对，年轻不是脑子有坑的理由。这的确是他理解能力低下的锅。他早该想到的，一本能正常通过审核且坐拥数百万粉丝的小说，主角怎么也不可能是个三观不正又蠢又毒的。就裴承志那畜生样，他怎么配当男主？白瑶青最多算个从犯，所有事可都不是旁人按着他头干的。这就是个罔顾父孝、亲手是母的、彻头彻尾的畜生。理清了逻辑顺序，赵景心情也好了很多。听说男女主光环这玩意儿挺悬，他又是穿书，先前针对那两人时，心里到底曾有过顾虑。却不想过成结果丝滑的不像样，连丁点阻碍都没有。现在想来，到底是他们不配了。不过真正的男女主到底是谁呢？赵景有点好奇。不过眼下天色已经接近正午，可以先吃饭。西春适时禀报道：“夫人，侯爷留了福远将军在前院用午膳。”赵景偏过头问：“据闻这位勇猛异常，此番平徒尔一战中，除去侯爷和定南伯以及几位老将军，就属这位功劳最大。可关于他出身如何，家世如何，却从未有传闻。”西春也疑惑道：“的确如此，想是这位身后也不简单。”赵景点头：“若只是普通家世，甚至普通勋贵出身，不会连一点消息都不见，议论的人更是少之又少。依赵景如今在勋贵中的地位，也不会半点都听不到风吹草动。这种情况只能说明一个问题：风磊这个人背景深不可测。不过就现在看来，风磊对平阳侯府应是没有恶意的，甚至从西夏的形容中，这人还对裴西岭抱着莫名的善意，这就是再好不过了。”要知道，那位新上来的定南伯可同平阳侯府从未有过往来交集。
。虽说武将间也忌讳过从甚密，尤其是手握兵权的，可定南伯明显避嫌过了头。夫人，武善摆好了。西夏进来道。赵景点点头，先去用了武善。善后，他本想回内室休息会儿，是却上赶着来找他。夫人，二姑奶奶回来了。惜春急急禀报，看得出来他也很诧异。赵景放下拆发剂首饰的手，转头看他，裴福，正是。二姑奶奶带着表姑娘、表少爷一同回来的，下头来禀报时，他们三位刚过正门，想来眼下已到了正厅了。惜春道，赵景挑了挑眉，裴福、裴西岭那位恋爱脑亲妹妹，已故老平阳侯夫妻的嫡女，大哥战死了，不见他回来奔丧，反倒在这当口带着孩子回来。赵景笑了一声，去通知杏儿和欢颜出来拜见姑母。是，西夏应声下去。赵景示意惜春继续给自己挽发髻，更好以后，他便带人往正厅去了。不知是不是还陪着风磊虚化，分明前院离得更近，裴西岭却还没到，只陪福母子三人在里头。赵景刚走到门口，便听到里头一道颇为娇蛮的声音响起：“母亲，元和舅舅舅母还没来，侯府当真有那许多事忙吗？道教咱们好等。”紧接着就是裴福那明显不悦的语气：“再忙也该先见过自家人再说，你舅舅定是被那女人缠住脱不开身，故意给咱们下马威呢。”哼，真是上不得台面。听到他的话，惜春几人明显脸有愠色。赵景倒是没生气，反而大大方方走了进去。侯爷正在会客，并未同我在一起。二妹倒不必如此揣测，侯爷是什么样的人，你还不了解吗？若他甘愿被旁人绊住，只能说明前头有他不想见的人，背后说人被发现，总是有些心虚和不自在的。见赵景进来，裴福脸色有一瞬间的不自然，却在听见他这番话后，瞬间变脸。大哥岂会不愿见我？我是他嫡亲妹妹，若论亲疏远近，不知谁才是那个外人。裴福不屑道。赵景走到主位坐下。依旧好脾气的笑了笑，二妹说的没错，人贵在自知。裴福眉头微皱，似乎觉得他这话不对劲，却又说不上来哪里不对。见状，赵景这回是真的笑了。裴家的风水，怕不是被裴西岭一个人给薅没了？父母基因被他遗传的半点不剩，倒叫下头弟妹要什么没什么，俩人加一块凑不出一个脑子。哦，也不是什么都没有，起码裴二叔和裴福那张脸还是非常不错的。尤其是裴福，分明年过三十，一张脸却连风韵犹存都算不上。甚至可以说是貌美如花，绰约多姿，只眼角眉梢些许不大明显的细纹，才显露出了岁月的痕迹。裴福没想通，便将方才那茶撇下，复又问赵景：“大哥在见谁？竟连我都撇在一边。”语气自然的，就像是没有发生过什么一样，还隐隐有股子颐指气使。而自赵景进门，他没叫过一句大嫂，他那对宝贝儿女，甚至连礼都未行过。西夏忍不住道：“咱们夫人久未见表姑娘、表少爷，二位是否该过来给舅母请个安？”第147章。在我面前逞侯夫人的威风，也不瞧瞧你也配？老闻言，裴福哽了一瞬，到底是对两个孩子使了个眼色。赵景在如何都占着长辈名头，既被直白点出来，这里就不能不行。他育有一儿一女，长女叫潘宝珠，今年十四；幼子叫潘宝俊，今年八岁。两人长得倒都还算貌美俊俏，算是遗传到了父母的基因。毕竟父亲不好看，也不能凭着微寒出身就被裴福看上，以死相逼下嫁。不过有些时候，相貌是真的不能与人品挂钩。比如这两个赵景名义上的外甥和外甥女，见过舅母，两人齐齐上前行礼，声音有气无力，模样不情不愿，连礼都行得不甚敷衍。潘宝珠十四岁的姑娘了，竟也丝毫不知礼数，将裴福那点对赵景的不屑和看不上遗传的像模像样。潘宝俊就更不必说，看人都是斜着眼的。这一幕气坏了惜春等人，也气到了刚到门口的裴宪。后头的裴欢颜看着那两人，更是从鼻子里溢出一声冷哼，白眼都不带掩饰的。裴宪沉着脸走了进来，裴欢颜紧随其后。两人齐齐向赵景行过礼后，裴欢颜偏头看了眼裴宪，见后者没有搭理裴福，他便也敬了一旁，连个眼风都没扫过去。裴福不乐意了，眯眼看向裴宪，这便是我那刚找回来的侄女，怎得见人都不问候的，便是外头回来，好歹在府里养了几个月，竟这样不知礼数。还有严丫头，即便你不是亲生，可身在侯府，你便还要叫我一声姑母，怎可如此没规矩？自己都不见得懂规守礼。说叫人道一套一套的，裴宪这才转头看向他，惊讶开口：“夏儿，这是在等着姑母招呼我呀？”裴福皱起眉头：“等我招呼你。”见到长辈问安是基本教养，你多大的脸面，还要长辈先开口招呼？可是表姐和表弟不都是等着惜春姑姑先开口招呼的吗？宪儿自幼在外，便以为当时如此规矩。裴宪一脸无辜：“姑母若不喜欢我，大可直言，宪儿敬重长辈，日后定然不会出现在您面前。可这明摆着的规矩，您不能偏颇至此。”专挑馅儿的刺呀！裴福脸青了，他咬牙瞪着裴宪，胸口起伏的厉害，却说不出辩驳的话来。怎么说都是打自己的脸。
。这时，潘宝俊却忽地直直往裴宪冲来，敢对我母亲不敬，打死你！裴宪反应也快，忙转过身避开。潘宝俊与他擦身而过，险些没刹住车，栽倒，幸好被一旁的丫鬟扶了一把，半摔在地上。俊儿，裴夫脸色一变，忙跑上前抱着他瞧：“没事吧？疼不疼？”潘宝俊眼睛一转，立刻皱起了脸：“疼，哪里疼？快叫母亲瞧瞧！”你们还傻愣着做什么？还不去请太医？到底不是母亲当家的时候了，连侯府的奴才都没眼色的厉害。裴福指桑骂槐，又狠狠弯了一眼那扶住潘宝俊的丫鬟。丫鬟有些无措的看向赵景，赵景正欲说话，却猛然脸色一变，迅速起身。这边裴宪稳稳接住潘宝珠扇过来的巴掌，问他：“表姐这是做什么？你敢伤我弟弟，给你一巴掌，都是看在舅舅的面上，莫要给脸不要脸。”潘宝珠面色不善的瞪着他，在近距离扫过裴宪的脸时。眼里又闪过一抹嫉妒，一家子疯子，是他想先伤我，我甚至从未反击，摔倒也是他咎由自取。裴宪道。赵景冷下脸，几步走到两人跟前，握着潘宝珠的手腕，狠狠一甩，后者被甩得一个趔趄，险些没站稳。他站直身子，狠狠瞪向赵景：“这是平阳侯府，不是你们撒野的地方，再敢动手，你且试试能不能全虚全移走出我侯府大门。”赵景冷声开口，潘宝珠被他镇住，一时不敢开口。裴福却不罢休，尖着嗓子骂道：“你们侯府，姑奶奶，我满府任意跑的时候，你姓赵的还不知道在哪呢，在我面前逞侯夫人的威风，也不瞧瞧你也配？”赵景冷声回怼：“任往日你裴福在张狂，如今的平阳侯府是我赵景当家，出嫁女回来娘家逞威风，从前学的规矩，活像喂了狗一样，传出去也不怕人笑掉大牙。”裴福从未见过如此牙尖嘴利、寸步不让的赵景，一时胸腔怒气更甚，瞪着他的眼神像是能冒出火来。正在两人僵持不下时，外头传来丫鬟小厮们的行礼声。见过侯爷。闻言，裴福瞬间一个精神，忙站直身子，连有些凌乱的衣裳都来不及理，直直就往门口奔去。潘宝珠与潘宝俊也不逞多让，齐齐跟着一溜烟跑向门口，嘴里还甜甜含着“舅舅”。同方才看见赵景进来，完全两副嘴脸。转瞬间，裴西岭就大步走了进来。裴福也到了他跟前，眼睛一红，就落下泪来。三年未见，大哥风华依旧，幸好，幸好您没出事。大哥不知，当听到您战死的那一刻，我真是真是觉得天都塌了，立时就大病一场，后头始终日夜难安，以泪洗面，强撑着病体，日日在佛前上香，祈求佛祖保佑大哥。未想竟真的，大哥竟真的活着回来了。想来是佛祖听到我的心声，感念我一片真情，这才叫我心愿得偿。大哥回来就好，回来就好啊！这话说的，好像裴西岭活着回来不是因为自己本事过硬，而是全靠他感化佛祖来的一样，到底是懂得给自己脸上贴金的。潘宝珠和潘宝俊也不甘落后，一人一边围住裴西岭，潘宝俊更是紧紧抱住他的胳膊，甜甜叫着舅舅，嘘寒问暖，无微不至。潘宝珠随着裴福一起红了眼睛，眼泪哗哗落，梨花带雨，楚楚可怜，连声音都哽咽的不行，活像舅舅葬身南疆，没有活着回来一样。第148章，当了13年野山鸡，还真当自己是凤凰了。看着那母子三人惺惺作态，赵景没说话，裴西岭不知为何也没有开口。一时之间，正厅内只剩下这三人隐隐的抽泣声和嘘寒问暖声。时间长了，没人搭腔，不论如何都有些尴尬。裴福试了试眼角，抬头看向裴西岭，勉强给自己挽尊。多年不见，大哥还是这样寡言少语。裴西岭一点头，说了进来后的第一句话：“二妹此番回来，可有何事？”这句直白的询问，成功叫裴福脸色一僵。得知大哥平安回来，妹妹喜不自胜，迫不及待便带上孩子们回来瞧瞧您，也是叫舅舅教导教导。日后也好成为像您一样出色的人物，怎得大哥这话是嫌弃我回来不成？最后一句话含了些嗔怪的意思。裴西岭又一点头，没再同他说什么，而是低头看向还抱着自己胳膊的潘宝俊，皱眉训斥：“八岁之龄已然不算小，何故欣欣然做小儿之态，战没战相，有失男子气概？潘宝俊到底还小，又是被娇宠长大的，哪里被这样疾言厉色训斥过？再加上裴西岭气势太强，一时竟被吓得眼中含泪，眼看着就要哭出声来。”裴福忙拉过他，抱在怀里，蹙眉，有些怨怪道：“大哥何故要这样严厉？俊儿还小呢，正是享受安乐的时候。如今同他说这些，未免太早。不是你说叫我教导吗？”裴西岭疑惑地看了他一眼，既又补充道：“八岁已不算小，不说顶立门户，可至少教养礼仪要到位。”闻言，裴福不确定他这是内涵，还是当真以为就该如此，不由又抬头看了他一眼，却什么也没看出来。他勉强笑了笑：“大哥说的是，那我们回京这段时日。”便劳烦大哥费心多指教指教俊儿了。裴西岭点头，见状，裴福脸色总算好看了些。管他是教养还是旁的什么，只要能亲近就是好事。裴西岭这才走到主位坐下。
，赵景也悠悠然坐了回去。裴福都不说话了，却还有个没眼色的喋喋不休。舅舅宁可好生管管府里，下人们不懂规矩也就罢了，毕竟谁都不是外祖母那样规矩严明的人。可这位刚回来的表妹却不知是不是在外头久了，沾上香也习性，竟不知礼数至此，见着我母亲连个安都不请，实在不像话。裴西林走到主位的功夫，潘宝珠就嘚吧嘚吧开口告状。母女俩一脉相承的丈八烛台照不着自己，脑子还不太好使，转眼功夫就忘了自己方才也被裴宪指着鼻子内涵的模样。见赵景没说话帮腔，他立时更有底气，得意的瞥了他一眼。母亲不过说了他两句，他竟就敢回嘴，还伤了俊哥。我不过想替舅舅教训他一番，他竟也敢还手，实在没教养极了。舅舅，您可一定要好好教训他。裴宪耐心的听他说完，立即便想反唇相讥，却不料裴西领先开了口：“你平和替我教训，啊？”正得意的潘宝珠一愣，有些没反应过来。论长幼，有我夫人；你母亲居长，论尊卑，我夫人是皇上亲封一品荣国夫人，在场她为尊。论亲叔，仙儿是我亲女，你只为外姓生女，无论长幼尊卑，亦或亲叔，都轮不到你来教训她，更遑论替我教训。你空长十四岁，规矩却半点没学到家。裴西岭沉声说完，潘宝珠脸已经白了。裴福一皱眉，大哥说话何必这样难听？宝珠也不过一片好心，现丫头这样教养。出去，旁人只当咱们平阳侯府没家教。我还没说你，裴西林冷声打断他：“你平日是如何教养孩子的？一个两个都被你养的这样上不得台面，连最基本的规矩礼数都不懂。出去，旁人只当咱们平阳侯府没家教，反倒连累姑娘们名声。”裴福脸绿了。赵景毫不客气地笑了出声，这一声立时就将裴福的火力吸引了过来。是他是不是？大哥莫不是被他迷了心窍？我是你亲妹妹，不比他亲近。你却这样下我脸面，这样说你的外甥外甥女。若传出去，污了他们的名声，如何是好？裴西林冷下脸，你如此说馅儿，就不怕污了他的名声吗？裴福瞬间哑言，他勉强解释道：“我是，我只是再叫他李树，他见我不行礼也是事实。我方才便同姑母解释过了。”裴宪看向他，是表姐和表弟在惜春姑姑开口后才向母亲行礼，我便以为这是姑母家的规矩，因着敬重姑母之故，这才想等姑母开口后再向您行礼问安的。当然，话是这样说。他面对裴福，却自始至终都稳稳站着，没有半点行礼的意思。这会儿的裴福也注意不到这点，只看着裴宪的眼神不善更甚。潘宝珠是个不长记性的，见母亲被裴宪对，瞬间又打起精神助阵。我是我，你是你，你个乡下地方来的，岂能同我比？叫你行礼是给你脸面，你以为自己是谁？当了十三年野山鸡，还真当自己是凤凰了？啪！就在潘宝珠话音刚落下时，一声响亮的声音响起。定睛看去，裴西林手下的桌子缓缓四分五裂，碎倒在地。而他阴沉的眼神更直直看向潘宝珠，没说话，却比说了什么更吓人。这阵势，别说潘宝珠，连嚣张的裴福都吓住了，抱紧潘宝俊没说话。赵景看了眼身边空了的地方，也没开口。裴宪则看向潘宝珠，表姐此言差矣。我是皇上亲封福安郡主，从一品爵位，若论起身份，莫说你，便是姑母都该先同我行礼问安。我念着同处一脉，不与计较。却不是任你肆意欺辱于我的底气。我不论身份，愿意尊称你们一声姑母与表姐，这是情分。我若论身份，就凭你母子三人今日胆敢,敢对我动手之举，就够叫你们进一趟顺天府牢。他气场全开，一时进阵的潘宝珠脸色煞白，连连后退。第149章，大嫂起飞太为难人。裴宪的一番话也叫裴福与潘宝珠彻底清醒过来。这不只是在农家被打骂长大，才被侯府接回来的可怜虫，更是建文帝盛口清风的郡主。他们本地庆华大长公主的嫡孙女霍风县主都被人人奉承避让，他们母女更是时时追着捧着，更遑论郡主之尊，那可是仅次于公主的高位了。若严格论起来，他们方才的言论更可以说是辱骂皇室。这罪名，潘宝珠还没想到这一层，裴福却已经惨白了脸。赵景则意外地看着裴宪，即便堪称一步登天，这孩子也从未以施压人过，得了爵位高兴的点也在于是裴西林给他求来的，而并非爵位本身。今日倒是气场全开。隐隐还有些咄咄逼人的架势，简直太飒了。他看着裴宪的眼神渐渐亮了起来，而裴福的心情就不是那么美妙了。纵然不信裴宪真敢将亲姑母送进大牢，除非他不想要名声，可裴福还是不敢再将裴宪得罪太狠了。欺软怕硬是一方面，而另一方面，裴宪郡主的身份能为潘宝珠带来不少实际利益，至少在京城贵女们出门交际时，潘宝珠能被高看一眼，更有机会结交到权贵，甚至说亲。想到自己回来的目的。裴福勉强压住心中对裴宪的不满，且等着的，迟早收拾他。想罢，他脸上复又挂上笑意，硬着头皮顶着裴西林冷沉的眼神，上前拉着裴宪的手：“哎呀，咱们一家人的事
何至于要闹得如此地步？县丫头别生气，你表姐不过同你闹着玩，你相处时日多了便知道，她最是个刀子嘴豆腐心，且心软呢。她给了台阶，碍于裴西岭和那点子血脉，裴县便也顺势下了。姑母说的是，咱们一家子自没什么可计较的，只是对于表姐和表弟，您最好还是约束约束。今日是冲撞到了我母亲和我，咱们一家子自不计较，可放在外人身上就没这样轻易善了了。听到他这话，裴府险些咬碎一口银牙。他给了台阶。裴县还真就敢下，还敢这样说他宝贝闺女和儿子，得寸进尺不过，嘴脸竟也如此难看。他拍了拍裴县的手，抢笑开口：“自然，县丫头放心便是。”裴县点头：“既如此，表姐和表弟是否该同母亲与我道声不是？”这般模样，倒是将赵景的做派学了个十成十。赵景眼神欣慰，暗暗点头。裴福则眼睛猛然睁大许多，胸口起伏，也瞬间急促了些。姑母不愿意。裴县微微挑眉：“若非我反应快。”依表弟那一下，现在躺在床上，请太医便是我。表姐长官于我，更言辞难听的辱骂我，这桩桩件件，若计较起来，怕要他们不好受。我只要去道歉，姑母觉得这可过分，不过分，自然不过分。裴福应了一句，便又道：“不过到底是一家人，哪就要算得这样分明？亲兄弟尚且明算账，更遑论动辄辱骂殴打的亲人。我虽知道表姐表弟不是故意，可若传出去，旁人却不会这样想，道个歉也算有了堵住外人口的理由。”姑母说：“是也不是。”裴宪截住他的话头，笑看着他。裴福咬了咬牙，转头瞪了潘宝珠一眼，又拉过潘宝俊：“两个孽障，还不向你们舅母和表妹道歉？”潘宝珠方才虽被吓住，可到底是个记吃不记打的，听到裴宪的话就不乐意了。但他也不敢违逆裴福的意思。裴西岭森冷的眼神也还盯着呢，他只能慢吞吞上前，不情不愿却恭敬十足的与潘宝俊一起行了一个大礼。宝珠多有不敬，望舅母与表妹容谅。事都被裴宪顶了。赵景也乐得轻松，点点头便罢。见他连个免礼的话都没有，裴福又咬牙生起气来。滔天军功就换了个一品诰命和从一品爵位，还是给赵景和裴宪这两个他厌恶至极的人。大哥脑子真是坏透了。与其给这两个就会仗势欺人的贱人，还不如给了他和宝珠，好歹肥水不流外人田。等等，他忽的一怔，连旁边宝珠埋怨的眼神都没看到。赵景不知他在打什么主意，待潘宝珠姐弟俩退去一旁，他便缓缓起身。二妹远道而来，要住在何处侯爷看着安排便是。我身子不适，便先回去歇着了。裴西岭一愣，叫他安排，他哪会这些？裴福也不由皱眉，大哥是男人，哪懂这些钟馗活计？大嫂岂非太为男人？碍于方才裴县一闹，他也不敢再口出狂言，连说话都温和了不少。赵景则笑了笑，轻拂着袖道：“难得听二妹叫一声大嫂，竟叫我一时有些受宠若惊。”裴福僵着脸道：“三年未回，方才有些激动。”没有问候大嫂，大嫂见谅。赵景不置可否，无事。二妹向来肆意惯了，我自不会同你计较，也不稀罕你那声大嫂。要不是没和离成，谁在这受你这窝囊气？他理了理衣裳，便准备离开。大嫂，裴福忙叫住他：“大哥不懂钟馗，我们的住处还要您安排才是啊。”说是住处，也不过就是好听点的说法。裴西岭吩咐下去就有人办，平阳侯府也留着裴福的院子。他急的是衣裳首饰和一应分利问题。固然裴西岭能吩咐，可后宅那点是谁不懂？衣裳是不是应季，合不合身，花色是不是流行，首饰是不是精巧，甚至伺候的下人得不得用，那都要主母盯着把关才行的。纵然以前的赵景不理钟馗，也是有惜春等人料理得当的。如今赵景直接撒手不管，急的就是裴福了。听说赵景的锦绣坊还新出了不少什么面膜面霜的，好用的不行，名声都传到他们那里去了，他还想要几十套呢。想到这些，裴福心下倒有些后悔，将赵景得罪的太快。赵景就很光棍了，直接道：“二妹既能在侯府任意跑，想来一个住处不在话下，我便不在你跟前逞侯夫人的威风了。二妹自便便是，到底你猜与咱们侯府之主更亲近。”裴福脸色不太好看，裴西岭倒很快开口：“女子出嫁便冠夫姓，只如今说来，自是夫人更亲近，血脉在浓，到底是克了。”这是照着裴福脸打了。赵景满意了些，侯爷说的是，二妹也不容易，便是先前侯爷战死，妹夫家的婆母要伺候。二妹也没能抽出空回来平调，只侯爷平安归来，二妹才得空向婆母请出了假，回来见兄长。你胡说什么？裴福终于忍不住，狠狠瞪着他。我那是因着大哥离世，几番痛不欲生，只凭着一口气吊着，哪里还能长途跋涉？二妹说的是，赵景才不耐烦，听他掰扯，直到你兄妹感情深厚，我这座大嫂的也该有些眼力见，便不打扰你们叙旧了。”说罢，他便转身离开，任裴福如何喊都没回应。裴宪对裴西岭屈膝一礼。女儿也告退，裴欢言忙跟上，女儿告退，两人快速跟着溜了，留下裴西岭看着他们的背影干瞪眼。第150章
，你如何能偏心至此？大哥，您瞧瞧，我方才可有说错？您是该好生管管府里了，一个个都这样，没规矩。看着裴仙人走没影了，裴福这才敢小声开口抱怨。馅儿的话，你便过耳既往。裴西林反问他，裴福有些不忿，但到底不敢再说什么。你此番回来，究竟所谓何事？裴福还想再扯感情那一套。不过，在面对裴西岭如有实质的眼神后，便泄了气，如实道：“是，是夫君调任的事。大哥也知，通州那地方不甚富裕，夫君官职也算不得多高。他分明才德兼备，却始终壮志难酬，到底意难平。当年迷得裴福一见倾心，再见定情的探花郎名叫潘成，寒门出身，能一路高中探花，也算十分出色了。此人才学也有，可某些时候，某些想法却过于异想天开，简称只会纸上谈兵。且自见识了京城繁华后，他也渐渐歪了心思。”一心只想着钻营上进，将自己读书时那点凌云之志抛去了天边。后来偶然认识了侯府千金裴福，更是凭着一副好相貌，将前者迷得昏头，以死相逼下嫁。潘成也因此一跃成为平阳侯府的乘龙快婿，顺利达成了阶级跨越。只是裴福没脑子，不代表平阳侯府的人都没脑子，便是简单如二老爷，都没被他的花言巧语骗过去。全府上下就一个意思，娶他们的千金可以，只要听话，荣华富贵管够，但加官进爵免谈。潘成的资质也实在有限，便是这些年裴西陵也算提携照顾，他也只堪看到五品通州同知。潘成元想靠着大舅子还能更进一步，不过大概先前裴西陵假死一事也吓着了他，生怕金大腿哪天又一个不慎没了，连累他不得寸进。平阳侯府的人脉关系，潘成眼馋很久了，于是本着能炸多少是多少的想法，他当即便叫媳妇孩子上京，潘群带关系来了。灭土尔这样的功劳也不是随时随地就能遇到的，不趁着此时东风，更待何时？此时，裴西岭闻言也没露出什么异样。毕竟这些年妹妹妹夫回回联络，不是要前程，就是要前程。他早有了心理准备。通州距京城并不远，不算富庶，也只是相比江南而言，外人五品已不算低位。以妹夫的才能，五品已是极限，再高就要出事了。脑子配不上实力和地位，带来的只会是灾难。裴福却听不得这话。大哥此言，莫不是看不上夫君？裴西岭淡淡回看他，他表达的还不够明显吗？裴福皱眉开口。夫君身怀大才，只是怀才不遇，不能一展抱负罢了。大哥是武将，自然不懂文臣间的波诡云谲和暗流涌动。这许多年，夫君不知被使了多少绊子，受了多少白眼。大抵是越说越愤慨，他也有些口不择言起来。通州是还行，可有庆华大长公主在那处如山一般压着？通州街都是他家二郎们筚路锋芒，哪里轮得到旁人出头？二妹甚言。裴西岭沉声开口，裴福这才反应过来，自知失言，只能另起话头。通州那地方，我是呆腻了。大哥，你想想法子，叫夫君调任回来，咱们一家人也好团聚才是。裴西岭并不应承，通州极好，大长公主也极好，那里才最适合你们。当初潘成不耐平阳侯府管制，一心想着外人，裴福个恋爱脑自是，他说什么就是什么。老平阳侯无法，只能悉心为女婿选了通州。通州离京城不远，既满足潘成外放的心，裴福受了委屈也能立时回来，他们这边也照应得到。且通州更是庆华大长公主夫家所在。作为建文帝，如今唯一尚在人世的姑母，这位很有几分薄面，在宗室也算德高望重，曾同平阳侯老夫人是闺中密友，所以即便看在平阳侯府的面上，庆华大长公主也会对裴福关照一二，也算是间接给了裴福一个保障。且依庆华大长公主的地位和威望，只要潘成不作妖太过，都能安安生生过好日子。老平阳侯为了这个幼女，也算是煞费苦心了。所以，即便这些年潘成不时流露出想回京的意思，裴西岭都没有应承过。因为他也清楚，通州同知就是潘成的上线了。十年前没叫他回来，如今龙子夺嫡，朝局纠葛激烈之际，就更不可能放他回来了。裴福却不情愿，大哥，我是你亲妹妹，夫君是你亲妹夫。不过几句话的事，你当真要这样冷血旁观，眼睁睁瞧着我夫君在通州那个地方，在大长公主的压迫下不得寸进吗？裴西林眼中也浮上冷意，回京，就凭你夫妻二人如出一辙的无勇无谋吗？裴福睁大眼睛，你指着鼻子骂我也就罢了。可夫君那样出众的人物，若非当初父亲刻意压着不叫他升任，他岂会止步区区五品通知？后来连大哥也依旧如此，我倒想问问清楚，我们一家究竟如何碍着了你们的眼，愚不可及。裴西岭不耐烦，同这个没脑子的妹妹再多说，起身便准备离开。裴福茫然在他面前，从前种种我不再计较，大哥也莫要当我好说话。不过你两句话的事罢了，夫君升任也更能帮衬你，不是吗？我一介武夫，管不了文官升任，你太高看我。裴西岭并不松口，至于帮衬之言，直接被他忽视了。指望母猪上树，都比指望潘成强得多。裴福不甘心，一把拉过还在愣神的潘宝珠姐弟俩：“大哥，你瞧瞧，你
，这是你嫡亲嫡亲的外甥和外甥女，身上同你流着一样的血脉，流着我裴氏血脉，不比他赵瑾的女儿差多少。可裴宪能容风郡主，锦衣玉食，我的女儿到了说亲的年纪，却连个像样体面的人家都找不到，叫他顶着五品文官嫡女的身份出去，连头都抬不起来。大哥，你怎么忍心？你如何能偏心至此？说着说着，他似乎是真情流露，眼眶也红了不少。第151章，宝珠想做郡主吗？嫁给潘成这些年。他不是没有过后悔，从堂堂侯府千金沦落到一个小官嫡妻，从生活质量到往来人脉交际，都直线下降到了一个他难以想象的地步。甚至出阁前那些他连看都不屑看一眼的人，却在他嫁人后成了他需要奉承巴结的存在。他又何尝不委屈？若非凭着对潘成的满腔情谊，这些年他怕都坚持不下来。而造成他一切苦难的源头，不过都是因为父兄的不作为罢了。他们但凡在乎他，只随口几句话，便能为夫君铺好前路，官途坦荡。叫他不必忧愁，却能狠心至此。眼见他费尽心思四处钻营，却毫无作为，看清了他的笑话。夫君说的没错，平阳侯府早已不是他的家了。许是被他的情绪感染，潘宝珠也渐渐红了眼眶，委屈的。若可以选择，他又何尝想要个五品的父亲？在通州都尚且算不得多体面，更不必说在贵人遍地的京城。他不止一次的想过，若舅舅是他的父亲便好了。那如今霍风福安郡主，锦衣玉食的就是他，还轮得着谁在他跟前逞威风？裴西岭则就这样冷眼看着这母女两人哭，半晌后才沉声道：“回娘家我没意见，可你若敢动旁的心思，便莫要怪我做兄长的不留情面。亲生儿子，我尚且能扫地出门，更不必说妹妹。”说完这句话，他甩开裴福，拽住他袖子的手，径直离开。徒留裴福看着他的背影，一脸不甘。母亲，潘宝珠颇有些无助的看着他：“我们，我们现在该怎么办？”“别怕，母亲定然会为你们筹谋好一切。”裴福一抹眼泪，眼中怨愤几乎化为实质。潘宝珠疑惑地看着他，宝珠想做郡主吗？裴福收拾好心情，轻摸了摸他的头，低声问道。潘宝珠眼睛瞬间亮起，我可以吗？裴福笑了笑，轻声开口：“你也是我裴氏血脉，你舅舅能用军功为那小贱蹄子换来爵位，你自然也可以。”潘宝珠这回是真的喜不自胜，甚至可以说是欣喜若狂。庆华大长公主的嫡长孙女，只是个县主，就能在通州一众贵女跟前傲气不能自已。若她能得封郡主，一想到日后连大长公主的孙女都要给自己行礼，潘宝珠就激动极了，甚至已经在脑中幻想起了届时她该如何得意的景象。好了，裴福拍拍他的手，眼中闪烁着坚定。母亲自会为你筹谋，你不必担心，且等一段时日，定叫我儿如愿以偿。大哥既不愿帮忙，那他就自己动手。这是他欠他的。潘宝珠对他有一股莫名的信任，闻言亮着眼睛，连连点头。行了，先回院子里歇着吧，都颠簸一路了。裴福带着他们出去。管家守在正厅门外，见他们出来，上前一步道：“二姑奶奶，客院已经打扫过了，你与表姑娘歇在客院，表公子已然八岁，须住在前院。”这个裴福明白，在通州府邸时，潘宝俊便是随潘成歇在前院的。可到底是在侯府，裴西岭他不担心，就是怕赵景会在背后下手，伤着他宝贝儿子。裴福皱眉犹豫着，倒是潘宝珠眼睛一转，趴在他耳边悄悄说了几句，才叫裴福渐渐舒展眉头，赞赏的看了他一眼：“还是我们家宝珠聪明。”说罢。他便对管家道：“且先叫俊儿去客院认认路，再带他去前院吧。”管家躬身应道：“那是自然。”母子三人随着管家往客院走。中途，裴福想起赵景撒手不管的事，不由问道：“侯府想来，还是王管家再管吧？”管家忙道：“府中中馈，自是夫人管理，才名正言顺。奴才素来只听夫人吩咐的。”裴福皱起眉头，原想着，即便王管家管着一半也好，至少他们母子三人还不算太被动。可谁想，这王中半点志气都没有。竟就甘心拳拳交拳，想到此，他咬了咬牙，在客院安置妥当后，时间已经不早，他便先歇息了。一日一大早就带着潘宝珠去了正院。彼时裴西岭正在同赵景说着他们，心思不纯，不必多加理会。若他还敢来找你与杏儿爷儿的麻烦，只管打回去。赵景点点头，就算他不说，他也不会忍着的。裴宪和裴欢言也刚来请安，不过行了礼后都没多话，也都没理裴西岭。赵景也没说话，立时趁得裴西岭颇有些尴尬。他轻咳一声，他毕竟是我妹妹，回娘家住在别处也不像话，只能暂居府里。这是解释。赵景稀奇的看他一眼，还是给面子的点点头。他们不会待多久，大抵很快便会回通州。他转头又对裴宪说道：“裴宪自打他回来，就没怎么正经同他说过话。往日是没话找话同他聊，不过他一听到裴父母子仨的名字，就心情不好，不想说话，遂也只点点头。”裴西岭顿了一下，他本就不是多话的人，这会儿也不知说什么合适。甚至有一种媳妇闺女都不待见他的错觉，他又看向裴欢颜，后者倒是很给面子，
，立刻开了口：“父亲是还有要事，咱们不耽搁您，您快回前院吧。”裴西岭被他架得不上不下，只能将在正院用早膳的话吞了回去，点点头，起身离开。他走后没多久，裴父母女俩就来了：“哟，大嫂起得早呀，昨儿睡得可好？”裴父一进门就挂上笑脸：“托你的福，半宿没睡着。”赵景撑起额头，懒懒道：“正困呢。”裴福一噎。潘宝珠这回学乖了，忙给他行礼请安。宝珠请舅母安，见他懂事了，裴宪也没挑事的意思，与裴欢颜一起向裴福施了一礼。好孩子不必多礼。裴福笑盈盈的，而后很自来熟的坐下，对赵景道：“多年不见，大嫂还是这样风趣。”赵景意思性的笑了笑，等着他唱大戏。不过还没等裴福开口，双胞胎便到了。今日巡甲，他们自然要来给赵景请安。见过世子，三公子安。听到外头传来的丫鬟们的行礼声。裴福一顿，潘宝珠却是双眼都亮了起来。见状，赵景眼眸微眯，心下直觉不好。瞬息间，双胞胎便大步进来，拱手向赵景行礼：“儿子给母亲请安，快起来吧。”面对两个儿子，赵景的笑容有温度很多。两人站起身，继而看向一旁的裴福，又是齐齐一礼：“侄儿问姑母安，姑母安好。”第152章，他有三弟，大哥可没有。看到双胞胎，裴福脸色明显好了不止一点半点。待他们行礼过后。更是亲自扶起裴成允，好孩子，快起来！咱们一家子何须如此多礼，还拿姑母当外人不成？裴成允道：“姑母慈和，侄儿更不应失了礼数。”好孩子，好孩子，当真是懂事的紧。裴福笑容满面的又看了他一眼：“这是周哥吧？你这孩子打小就机灵，瞧这模样，真是愈发俊了。姑母这些年可一直念着你呢。”赵景险些笑出声。裴成允轻声提醒：“姑母，我是成允。”裴福笑意一僵，片刻后有些不自然道。瞧我刚回来，见着你们太过欣喜，竟连人都没认清，怪道是双胎。你们这模样也实在相像过了头，哪有次子在世子前头开口的？真没规矩。他语气也颇有些抱怨的意思，瞬间放开了裴成允，转而抓住了一脸迷惑的裴成州的手。哟，乔州哥这精气神就不一样的紧。方才若姑母先看到你，可必定不会认错。就这股机灵劲儿和精气神儿啊，就错不了。裴成州还没从他的热情里回过神来，多谢姑母。不过要说机灵，还是三弟更胜一筹。他可比我聪明多了，一样的，一样的，一包双胎，天资必定差不了多少。裴福笑着附和他的话，不过你这孩子打小就机灵又俊俏，姑母不知多喜欢你，无奈人在外地，只能每逢回京时才能瞧瞧你。不过感情到底都在心里，姑母一直念着你呢。姑母最喜欢我。裴成州眨了眨眼，他是个诚实的好孩子，听到这话就忍不住说了大实话。可又是每逢姑母回来，分明是同大哥相处最多，给他的礼物也最多呢。他有高头大木马。我却只能看着他眼馋。姑母分明最喜欢大哥，他倒不是怨怪的意思，只是姑母这样骗人就不地道了。他又没失意，也有眼睛，这是够他记一辈子了。那是他人生中头一次意识到自己同大哥不一样，也是头一次意识到自己并没有大哥讨人喜欢。而听到他的话，裴福笑意又是一僵。他在自己为数不多回娘家的记忆里找了找，还真找着了这么一桩事。那时正逢通州知州升任，他当时回京想替潘成运作一番，便特意准备了好些东西。侯府四个孩子倒是都有，不过给身为世子的裴成州准备的最多。他当时笃定下头几个不会有什么大出息，也就是他二哥那高不成低不就的命，便没将心思放在他们身上。谁知这裴成州竟还记得这么桩小事，心眼真是小得紧。心里吐槽，他面上还是笑道：“侄儿们姑母自是都疼的，只是你大哥到底年纪最长，碍着他的面子，姑母便给多给了他一些。可姑母心里还是最喜欢你的。”这话鬼都不信。裴成州只是单纯，并不是傻。更何况，当初父亲过世之际，他嫡亲的姑母舅父们可没一个上门的，人走茶凉可见一斑。所以他只点点头，多谢姑母喜欢。裴福满意笑了，这才对嘛。你若喜欢那高头大木马，姑母明儿便再给你定做个去，一定比你大哥那个还漂亮。多谢姑母，三弟已求父亲为侄儿做过了。裴成周道，当时的失望只是片刻。他有三弟，三弟最喜欢他，大哥可没有。那便好，你长大了，咱们该骑真正的骏马。木马可没意思了，裴福那话也只是客气客气，要叫他往外掏钱，他可不干。裴成州又一点头，周哥明白便好，咱们到底是一家人，这血脉啊，到底是断不了的。裴福拉着裴成州又聊了好一会儿血脉论，这才放开他的手，转而拉过潘宝珠，这是你表妹宝珠，小你半岁，年纪正相当呢。裴成州始终微垂眼眸，没有多看，闻言同裴成允一同拱手，表妹安好。对于这个只又是见过几回的世子表哥，潘宝珠是有好奇和期待的。却不曾想，他竟长得这般这般俊美。他看了看裴成州，又偏头看向与他几乎一模一样
气质却更温润平和的裴成允，脸不由更红了些。他有些害羞的垂下眼眸，俯身行了一个标准的平背礼，声音轻柔至极：“二表哥，三表哥安好。”见状，裴福眉开眼笑：“对对，一家人何该如此？往日里你们同为至亲，却未有机会相处，如今可算能亲近亲近了。宝珠刚回京，还有诸多不熟悉之处，你们做表哥的可要多教教他。”这话说的。裴承洲皱起眉头，赵景直接道：“男女七岁不同席，更遑论十四岁，便是表亲也该避嫌一二，哪有叫他们两个儿郎多加亲近表妹之说？”潘宝珠笑意一僵，如昨日的裴福一样，他也后悔得罪赵景太早了。乔大嫂说的，一家人哪就要守那些子虚礼？平白生分不少，我叫宝珠与周哥亲近，又没说不许他与县丫头相处，自家兄弟姐妹吧，想做什么就做什么。”裴福理所当然道：“二妹回京想是有要事在身。”咱们不便打扰，二妹也不必顾着咱们一家人的情分，耽误了正事，一家人不必见外。赵景道，见他如此不给面子，裴福脸色隐隐有些发黑。赵景可没管他，直接对双胞胎道：“今日虽寻甲，你们也不可懈怠，母亲便不留你们用早膳了，早些回前院温习功课吧。若叫我知道你们偷懒，定是要重罚的。”最后这话当然不是对他们说，而是在警告裴福。双胞胎得了他的话，便是裴福仗着长辈身份，叫他们做什么不好拒绝的事。他们也能以赵景的吩咐堵回去，双胞胎忙拱手应了。儿子谨遵母亲吩咐。看着他们离开的背影，裴福不甘心道：“你们表弟也在前院，周哥读书时带着你表弟先，好叫他也长些学问。闺女不行，就先叫儿子上，总要有个能攀上关系的。”第153章，一样的恋爱脑，一样的白眼狼。表弟不是表妹，年纪也小，所以裴承洲应的没有丝毫压力。面对潘宝珠略带怨怪的眼神，赵景全当没看到。裴福便是心里也对赵景不满，到底经过昨日的教训，不敢轻易张狂开口了。东拉西扯了一会儿，又在正院蹭了一顿早膳。裴福这才表露出自己的目的。眼见着夏日过去，初秋将来，这衣裳也该重做了，到底不好受寒的。赵景点头，是该重做了。见他没再开口，裴福只能道：“我久未回来，不知咱们府里是个什么章程。我与宝珠、宝君的尺寸，想来绣房并不知晓。这些繁杂事，自有绣房嬷嬷操心，不必在意。”赵景知道他想说什么。但就是死活不搭腔，不是刻意为难，而是他压根儿不乐意给这母子撒上冰带雨。他准备的再妥帖，人家还当这是理所当然伺候他们呢，蹬鼻子上脸绝对的。再说，就裴福这德行，但凡有点自觉和态度，自己都不会做的太难看。只是昨日这母子撒的做派，实在恶心到他了。明里暗里的内涵，他都不乐意忍，更别说潘宝珠、潘宝俊，更险些伤到裴县。若非后者反应快，指不定就要被撞个脑震荡山的脸红肿。他自己的闺女自己不疼。还指望旁人疼不成？只要他还在平阳侯府一日，这母子仨就别想着在他这里讨着好，占便宜更是白日做梦。到底在大宅院里生活了十多年，裴福也听出来了他的意思，终于忍不住黑了脸。所以，我们母子三人的衣食分离，大嫂是不肯管了。二妹既能当了娘家的家，又何苦为难我一个外姓嫂子？赵景挑眉一笑，二妹这样能干，想来料理自己和儿女的衣食分离，应是不难的。裴福气得咬牙切齿，看着他的眼神像是淬了毒一般。潘宝珠也不乐意了。我与母亲上门是客，哪有教客人衣食自理的道理？说出去也不怕人笑话。裴宪回呛他：昨日舅母与表姐的言行可不是上门做客的模样，反倒像是巡视自己的地盘。再说舅母也说过，咱们一家人不分彼此，怎得需要旁人让利了？又成了客人，无视一家亲，有事客上门。表姐说出去也不怕人笑话。潘宝珠被他对的脸色一阵红一阵青，却碍于裴宪昨日的强势，不敢回嘴。裴福的脸色也精彩极了。大抵是明白，在赵景这里讨不了什么好。他立时起身，大嫂的话，妹妹记住了，望来日可莫要有大嫂来求我的一日，好走不送。赵景不置可否，便是来日他裴福当真扶摇直上，便是自己当真有难，裴福不落井下石，就算良善了，还帮他。赵景可不敢这么自作多情。裴福的白眼狼属性那是有目共睹的，通州离京不过几日路程，几年也不见他回来一回，要钱要人脉倒是要得欢，亲生兄长沙场战死，连吊唁都懒得回来。送一封信回来后就绝了联系，甚至很难说老平阳侯夫妻过早离世有没有被这个幼女气坏的缘故。就这样无利不起早，一切向利看的人，赵景乃敢指望。说来裴承志与这个姑姑倒是半斤八两，不能说相差无几，只能说一脉相承，一样的恋爱脑，一样的白眼狼。裴福没想他竟真要撕破脸一样的做派，遂狠狠弯了他一眼，转身就走。潘宝珠看着裴宪与裴欢颜身上漂亮的衣裳和精致的首饰，还有些不甘心。不过到底还是跟着他离开了。他们离开后，赵景对裴宪两人道：“不必理他们，先生还在等着，你们快回去吧。是”是
。裴宪起身道：“母亲也不必在意，依女儿之见，姑母虚张声势，想法简单，倒出不了什么乱子。”这是隐晦的说裴福的脑子闹不出什么大幺蛾子了。裴欢言也点头，眼露不屑。他们那母女俩一向都如此，没规没矩惯了，竟也能安然活到现在，不知走了什么运。庆华大长公主与你们祖母曾为手帕交，到底要关照你姑母一二的。赵景笑了笑，不必管他们。一切都由你们父亲顶着，你们只管自在学习玩乐便好。裴宪也笑了，两人很快便行礼告退。他们离开后，赵景这才看向西夏，说吧，方才他就看到西夏不停使眼色了。是，西夏点头道：“夫人，是魏峰方才传来消息，有人求见您。”谁？赵景挑眉，是甄思文，他说自己手中有您感兴趣的东西。他？赵景一顿，他如何找到的魏峰？西夏低声回。魏峰先前在甄家露过面，后来一直忙着歌舞方的事，不知甄思文从何得知，径直找到了赌方，使了法子见到魏峰，这才说明来意。赵景若有所思，他倒是个能耐的。魏峰如今说是赌方管事，可实际上早就不大管赌方了，而是专门为他处理私底下的事。甄思文倒是好本事，竟还能挖出魏峰来。西夏看了他一眼，斟酌开口：“夫人能将消息藏得严严实实，还不露您分毫，奴婢觉得这甄思文倒不像来者不善。”赵景看了他一眼。诧异道：“你对他的好感倒是持久，西夏可很少在他跟前替某个人说好话。”西夏眨了眨眼，自那日见后，奴婢便总觉得他不错，何该是夫人的儿子。赵景笑了一声：“便是我愿意，他可未必愿意给我做儿子。他们中间隔着吴桂香，没有不死不休，就算是和睦共处了，还母子情深。那夫人，您见不见他？”西夏问：“见。”赵景放下手中的茶盏，左右无事，便去瞧瞧他葫芦里卖的什么药。是。赵景换好衣裳，便坐马车从偏门出去了。他没去赌方，而是叫人将甄思文带去了刚装修好的书肆。走到准备好的隔间时，魏峰已经候在门外，见过夫人，甄公子已经在里头候着了。赵景点头：“你同我一起进去。”他只带了西夏。甄思文到底是个年轻力壮的小伙子，万一这人当真脑抽想弄死他，以魏峰的身手，好歹能制住。是，魏峰抱拳应下，接着利落推开门，请赵景与西夏先进去。甄思文正坐在窗边，闻声转头看来，起身对赵景一礼：“思文儒雅，学生见过夫人。”第154章：五斗米可折腰，却折不断志气。甄公子不必多礼。赵景看了他一眼，走到窗边桌前坐下：“多谢夫人。”甄思文又是一礼，这才缓缓直起身。很快有伙计端着茶盏进来，西夏帮着上茶。甄公子请坐。甄思文忙又回礼：“多谢姑娘。”直到伙计出去，屋内只剩下四人，赵景才开口道。甄公子找我有事，甄思文浅浅一笑，正是想来魏管事，已同夫人禀报过。赵景点头，你手中我感兴趣之物，为何？甄思文抬起手，修长的手指缓缓点了点自己的脑子。赵景眼眸微眯，甄公子的玩笑可没意思，并非玩笑。甄思文又笑了笑，学生偶然得知魏管事在网罗江湖能人异士，学生虽不才，但自觉才智尚可，便厚着脸皮向夫人毛遂自荐来了。赵景表情未变，西夏道。甄公子既有此志向，直接找魏管事便罢，又何须一定见我们夫人不可？不见夫人，魏管事又如何敢收学生？赵景道：“见了我，我便能因你。”甄思文心里自然清楚，以我甄家与夫人的恩怨，自是不能。他话落，赵景便道：“望甄公子明白，我今日能坐在这里同你说话，只因你往日待我女儿尚可，却不是你刻意卖关子的底气。”甄思文点头，打了直球，学生带了诚意上门。哦。甄思文拿过手边的几张纸，双手递到赵景眼前：“夫人不妨看看这个。”赵景依旧稳稳坐着没动。甄思文丝毫不恼，自己缓缓说了起来：“先前我爹娘上侯府门前闹，想要回二妹，并非他们自己意愿，而是有人授意。想来夫人也知道。不过您的人大概只查到了秦王府。”赵景眼神微沉：“你知道得倒是多。”石棺几身，自多留意了几分。甄思文又是一笑：“不过关于此事，秦王府沾手不多。以秦王之地位。”也不屑与我区区甄家沾染，同我爹娘有来往的是程尚书的人，工部程尚书。赵景眼里闪过一抹深思，他与我平阳侯府的确不睦，甚至先前给裴承志名声添砖加瓦，都被他将脏水泼给了程尚书，更因此叫他间接得罪了不少勋贵。甄思文微微点头，程尚书是已故秦王妃的父亲，同秦王府素来连接紧密，此事与秦王府无关，却是程尚书用的秦王府的人，证据便在这里。他指了指那几张纸，赵景自然是信。程尚书大抵也是防着有人探查，这才将秦王府推在前头。毕竟秦王的名头可太好使了，不说满京
，便是整个大齐都没几人敢同秦王硬刚，多的是听见这名头就偃旗息鼓的。甄思文一时没说话，赵锦手缓缓搭在那几张纸上，轻点了点，能查到呈上书。甄公子的却有些能耐，只是仅凭这些可不够。闻言，甄思文面色未变，筹码不够，在家便是。他慢条斯理的从袖中拿出几页纸，当初世子遇刺一事的幕后主使究竟何人？夫人直至如今，怕依旧只有猜测，不知学生如此诚意，可够？赵景的脸色终于变了。见状，甄思文又是一笑，想必夫人心中有过猜测。不过据学生查到的东西来说，夫人大抵恨错人了。赵景没说话，他低头看了一眼递到眼前的纸，抬手接了过来。同时，甄思文清亮的声音也缓缓响起：学生在查到呈上书时，又不慎查到了些意想不到的东西。当初那当街刺杀世子与三公子的匪寇，更与他有着千丝万缕的关系。见赵景还在看着那几页纸，他继续道：“学生能力有限，只查到了那所谓匪寇其中一人的家眷与一些银钱往来，却与呈上书脱不开关系。”赵景终于抬起头：“你很聪明，一个毫无势力的农家子能查到这些东西，甄思文不可谓不能耐。而他交出来的证据也很有意思，不够大理寺立案调查，对幕后主使却足够指向明显。”甄思文闻言却无奈一笑：“夫人高看学生了，并非刻意吊人胃口。”而是学生当真只查到这些东西，呈上书不是蠢货。若非学生早有后手，只怕挖不出这些来。赵景不知信没信，面上却是点头。倒是他误会见文帝了。只是呈上书与平阳侯说是不睦，实则只是某些证件不合。这两人也相看两相厌罢了。护黑使绊子正常，若说能到买凶杀人这一步，怎么也不可能是普通恩怨。回去得好好问问裴西岭了。不知夫人可满意？甄思文这时道。赵景没回答他的问题，而是道。甄公子才学匪浅，与我手底下做个管事，岂非委屈？甄思文道：“学生从前之志，的确在科举入仕，安民报国。无奈天不遂人愿，科举路断，总要求条谋生的路。”赵景挑眉：“习过四书五经，历过风花雪月，有青云之志，读史论典，信手拈来的读书人，怎愿为碎银几两折腰从商？若家无余粮，上有双亲，下有弟妹，碎银几两便足够折腰。”甄思文唇边依旧浅笑。大丈夫生居天地之间，昂首有凌云壮志，俯身亦有柴米油盐，二者并不冲突。五斗米可折腰，却折不断志气。闻言，赵景道高看了他一眼。读书人最怕识得几个字，便自以为通晓古今；读过几句史，便自以为了解沧海桑田，从而眼高手低，自命不凡。将那点为数不多的才学句都添在了腰间，万金不折，却一无是处。他微微挑眉，扬了扬手中的纸：“你便不怕我过河拆桥？该知道的他可都已经知道了。”学生既敢给您瞧，便已做好了万全准备。甄思文丝毫不慌，夫人不留学生，自有留学生的地方。只是再见，大抵当真要同夫人不死不休了。说完，他又补了一句：“夫人若狠下心，拿了学生的命，也自有人替学生击鼓鸣冤。”虽不知呈上书与平阳侯府有何恩怨，不过他应是不会放过这个机会。闻言，西夏与魏峰皆眉头一皱，不善的看着他。第155章，恭喜夫人喜得大财。当面被威胁赵景也没恼。而是悠悠抿了一口茶。当然，夫人是聪明人，否则今日学生也不会费尽心思，只为求夫人一个机会。赵景看着他，依旧没说话。甄思文会意，继续道：“呈上书与秦王府密不可分，平阳侯府中要与呈上书算清总账，便绕不过秦王府。平阳侯战功赫赫，也多的是眼热忌讳的人。平阳侯府并不安稳，夫人网罗能人异士，也不过为了自保与发展势力。学生虽不才，但尚可为夫人一用。学生的价值，夫人看得到。于您而言。”这笔买卖不亏，不是吗？顿了片刻，赵景缓缓点头。能言善辩，我都险些心动了。或许对其他稍有能力的人来说，死盯一个呈上书，顺藤摸瓜查出东西来不难。可甄思文开局，不说地狱难度，却也差不离了。一个只读过些书，没有丝毫势力的农家子，能挖出当朝二品大员的阴司，已经能证明能力了。这样的人才，可惜了。此时此刻，他倒与西夏颇有些同样的感慨。听出他言外之意，甄思文道。夫人还是不信学生，赵景缓缓点头。吴桂香宦女之仇，我必要报。我与你本就不属于同一立场，若我娘能去顺天府畏罪自首，夫人待如何？赵景一顿，你想说什么？甄思文眼眸垂下片刻，复又抬起看向他。我娘若在，甄家一家不得安宁；我娘若不在，甄家可保平安。顿了一下，他轻声道：“夫人不必这样看着学生。谢福安郡主的性子，学生大概了解，他能接受。我娘罪有应得。”却不会眼睁睁看着兄弟姐妹被波及。赵景点点头，意味不明地说了句：“你倒是狠得下心。”甄思文沉默一瞬，才轻声开口：“我娘调换福安郡主与我二妹妹，后又刻意虐待于她。顺天府大牢的确是她应得，便是不自首
，夫人也不会放过他。这几月来，甄家的处境已糟之又糟，我爹和弟妹也都怨怪于他，动辄打骂，缺衣少食，他却无论如何都不愿离家，只能生受着。他活着的每时每刻都在赎罪。依你之言，若送他去牢里，反倒帮了他一把。甄思文摇了摇头，触犯律法便该有最后的惩戒，坐牢是他应当，也未必比在外头轻松多少。只愿他终年待在牢房，不见天日，能叫夫人解气之余，不再针对他。而在外，学生愿为夫人驱使，为我娘赎罪。赵景一时没说话。甄思文又道：“福安郡主秉性良善，顾念旧情，他心中对我娘固然厚恨，却未必没有依恋。若我娘遇难太过，难保他不会想起旧事，与夫人母女离心。你威胁我。”赵景眼神沉了下来，并非威胁，而是善意提醒。甄思文道：“夫人当了解福安郡主，学生方才并非虚言。”且我娘也并非安逸自在，反而罪有应得，所以学生厚言，请夫人放下恩怨，看向前路。赵景张口欲言，但还是沉默下来。他没开口，甄思文便也耐心等着。甄思文说的的确不是虚言。裴宪心软，若吴桂香太惨，他怕是要念起幼时的温情，便是不怪他下手太狠，也难免要难受。而也却如甄思文所言，吴桂香去自首坐牢，也算罪有应得。还有，他抬起眼眸，看向甄思文，语气有些不解。你若投向呈尚书，你娘都不必坐牢，为何一定要投了我？他和甄家的仇怨可是实实在在的。甄思文顿了一瞬，学生不会与平阳侯府为敌。赵景凝眉，却听他继续道：“学生虽在我娘一事上有所偏颇，却到底曾识文断字，明晓是非。我娘对不住平阳侯府，我承他生养之恩，自不能说对平阳侯府毫无愧意。若在倒戈相向，实非君子所为，赎罪之言皆发自真心。”他这段话似乎说的艰难，又似乎有些复杂。侯府如朱如宝养我妹妹十三年，并在真相查明后依然留下我妹妹，以德报怨不弱于此。此等兄今恩惠，该我甄家一生铭记于心。赵景如实道：“我本是要送他离开的，只是因为某些缘故才留下他，而并非对他还存有母女之情。君子论计不论心。”甄思文笑了笑：“无论夫人心中如何想法，事实便是我妹妹依旧留在侯府锦衣玉食，不受苛待。”赵景也明白了，甄思文选择他，对平阳侯府的愧疚或许有一部分。而其余部分原因，只怕是因为裴欢颜，无论是顾忌还是感恩，都有足够的理由叫他选择平阳侯府。若在他手下，念着他的功劳付出，或许裴欢颜的日子还能更滋润；或许在他的关照下，吴桂香在牢里的日子会好过些，至少性命无忧。而倒戈向呈尚书，吴桂香在家甄家依旧艰难受打骂，伤痕累累，疲惫不堪，他也要与裴欢颜站在对立面，这自然不是甄思文想要的结果。捋清楚了，赵景也迅速做好了决定。他看向甄思文，缓缓开口。你诚心至此，我便应下了。他痛快应承，甄思文反倒微微挑眉：“夫人不怕我今日虚言哄骗，来做细作？”赵景脸上终于露出了一丝笑容：“我既敢用你，便会有万全准备。无论你是不是细作，都只能为我所用。这样的人才到了他的船上还想下去，那是痴人说梦。就算真是细作，也得给他榨干了最后一丝剩余价值。”甄思文脸上的笑意也深了些，起身恭敬行了一礼：“多谢夫人。”赵景缓缓起身：“先预支你一百两利银。”给你一日时间处理好家里，接着便来找魏峰报道。自身价值越高，越钱越高。你若不能证明自己的价值，这一百两要双倍还回来。属下明白。甄思文很快变了称呼。赵景点了点头，给了魏峰一个眼色，便转身离开了。甄思文虽是个读书人，头脑却足够灵活。他的用处，赵景已经有想法了。魏峰连日为他办事，自然会意。西夏是最高兴的一个，恭喜夫人喜得大财。大财。赵景挑眉。你对他这样高看，夫人不也这样认为吗？此人绝非池中之物。西夏了解赵景，欣赏的眼神也是藏不住的。赵景笑了笑，是与不是，我究竟有没有看走眼，便看他后头如何了。是，回到府里，赵景还没走到正院，幺蛾子就飞来了。大抵是得到他回府的消息，西秋直接过来找他，正在半路遇见。夫人，表姑娘做了羹汤，送去前院了。他皱眉快速道：“这是司马昭之心，路人皆知了。”第156章，热闹都是他们的，我们只要偏安一隅。闻言，赵景似笑非笑，倒是西夏拉了脸。二姑奶奶到底是侯府出身，自幼礼仪教养也没缺了她，她怎地养出来的女儿竟这般没规矩？前院那是她能去的地方吗？在自己家也就罢了，可舅家再亲，那也是旁人家。前院还有舅舅和表哥们在，她一个外姓女眷，在没有知会主母的前提下，堂而皇之去前院，也不知是哪家的规矩教养。西秋道：“西春姐姐已经前院盯着了。”夫人放心，表姑娘闹不出什么大动静来。赵景点头，既如此，我们便也去前院瞧瞧吧。正好我也有事找侯爷。是。
，不多时便到了宁安院。赵景才刚走到院门口，就听到了里头吵吵杂杂的叫喊声，以及中气十足的狗叫声，叫他险些以为自己来到了菜市场。他微微挑眉，抬手制止一众准备行礼的丫鬟小厮，缓缓往声音传来的书房走去。还没走近，那叫喊声就巨都钻进了他耳朵里。表哥不喜欢乌鸡汤便不喝吧？还有这个，这是宝珠特意为你做的冰糖燕窝羹，读书费脑子，何该好生补补的？表哥若喜欢，宝珠便日日做了送来。这是潘宝珠那含羞带怯、柔得仿佛能滴出水来的声音。哇！紧接着便是裴欢颜不屑的冷笑。我侯府大厨的拿手好菜，某些人嘴皮子一碰，反倒成了自己的，多大脸啊！打量我二哥尝不出来自家膳房手艺，还是打量他傻。哇！我不傻。裴承洲强调。汪汪汪！强有词，不可造也；中沟之言，不可道也。这是裴承允的声音。你。潘宝珠气急败坏，我说是我做的，那就是我做的。不过是叫膳房的人指点两句，味道相似也是常理。本姑娘还不屑于顶替旁人，啊，连闯人家前院这样恬不知耻的事都干得出来，顶替一碗羹汤不是手到擒来？所可道也，言之丑也。这是说，在两人吵架间隙，裴承允不甘寂寞的声音再次坚强响起。你说谁恬不知耻？不知廉耻也就罢了，连脑子都不好使。裴欢颜讽道：“汪汪汪，破阵杀敌喽！”哈哈哈。这是潘宝俊那不安世事的单纯笑声，随同几个小厮同他玩闹的声音。走到书房门前时，赵景已经被吵得额头直突突了。彼时他刚站在门口，将里头的景象一览无遗。裴承洲正襟危坐在桌边，对着眼皮子底下的一碗燕窝羹不知所措。裴欢颜与潘宝珠分别站在他两侧，互相对视。前者眼含讥讽不屑，后者眼睛冒火。吉飞站在裴承洲脚边，左瞧瞧叫一声，右瞧瞧叫一声，眼神似乎很是兴奋。潘宝俊拿着把木剑同小厮们追赶打闹，愉快的笑声响彻整个宁安院，玩得不亦乐乎。而角落软塌旁的小桌一侧，坐着脸色淡定的裴承允，几本书躺在小桌面，将本就不大的小桌立刻占满，连笔墨都委屈的放在软塌上。而他正拿着其中一本，对安静坐在他身边的裴宪低声讲着什么，后者认真点头，不时提出几句疑问，裴承允在细心解释。吵架的吵架，疯闹的疯闹，而读书的读书，将互不干扰做到了极致。充分展现了热闹都是他们的，我们只要偏安一隅。画面诡异中带着一丝和谐。终于在百忙之中翻白眼的裴欢颜，最先看到了赵景的存在，白眼翻一半卡住，险些没回过来。母亲，他话一出口，裴承洲几人也看了过来，慌忙起身行礼。汪汪，吉飞也从人群中挤了出来，急急冲着赵景摇欢了尾巴。满屋子终于只剩下潘宝俊幺五和六的声音。赵景被吵得头疼，挥了挥手，代表公子出去玩。小厮们不敢不应，潘宝军不想走，愣是被小厮们一边投一边脚的抬走了。放开我，放开本公子，你们不要命了？敢这样违逆本公子，信不信本公子一声令下，杖毙了你们这群杂种？小小年纪说话这么脏，连杖毙都学得有模有样，裴福可真是慈母。赵景使了个眼色给劝架的惜春，后者会意，悄无声息地跟着潘宝军离开。可不能叫他祸害了侯府的人。赵景这才悠悠走到桌前坐下。潘宝珠见弟弟被这样对待，最先忍不住上前道：“俊哥还只是个孩子，不过爱玩了些。舅母这般对他，未免欺人太甚。若叫舅舅知道，定然不饶你。”很好，还是那个没有脑子且跋扈的傻大姐。裴欢颜立即呛他：“旁人家的儿郎三岁之礼，五岁便成规矩，偏生你家的娇贵。八岁了还跟人家怀里抱的一样，见人不行礼，在旁人的院子大吵大闹，毫无礼仪风度。他们岂能与俊哥相比？”潘宝珠语气轻蔑。一副潘宝俊日后要继承皇位的模样，潘宝俊我们管不着，可你对我母亲无丝毫尊敬之意，我却瞧得清清楚楚。裴承洲冷声开口，所以昨日你母子三人在正厅与我母亲难看之事当真。潘宝珠似乎这才将裴承洲与赵景的关系串联在一起，眼里闪过一丝懊恼，不是，表哥误会了，我方才是担心俊哥，并非有意对舅母不敬，担心你弟弟不知道追上去吗？还有心思在这里找我母亲不是？裴宪打断他。你饶我哥哥们读书温习也就罢了，见我母亲也不知行礼问安，反倒率先出言不逊。日前的教训，你是过耳即忘吗？潘宝珠既吃不计打，但也不是二愣子。闻言虽心下不忿，还是向赵景行了一礼，急急告罪。赵景摆了摆手，没兴趣同他掰扯。前院到底是男子地方，你一个姑娘家不好来。若想你弟弟，便叫他去科院见你们，免得一招不慎污了你的名声。他话都说到这里，潘宝珠脸皮再厚，也说不出不怕坏了名声的话来，只能一脸不甘的应下。送表姑娘回去，赵景道。潘宝珠自然不甘心，就这样回去，只是还未开口，就被丫鬟强行请了出去。她勉力挣扎着，含情脉脉而眼含泪光的看向裴承洲
，指望后者能为他说句话。只是裴承州躲他都来不及，更别说说话。望天望地就是不看他。第157章，特么错意啊！潘宝珠离开后，赵景这才道：“怎得就能叫他们姐弟俩将你院子闹得这样乌烟瘴气？端茶送客你不会？”裴承州摸了摸鼻子，端过茶送过客，只是表妹似乎听不懂，还有是父亲说表弟功课不行，叫我们带带他的。他话还没说完，赵景就已经皱起了眉头。自己的外甥自己教，哪有将麻烦事都推给儿子的？他倒是松快了，看着孩子们一脸惊异的表情，他正了脸色，日后不必再管。他们上门，敷衍几句，便只管赶出去。你顾着脸面，不愿口出重言，他们可没顾着你的感受，叫你为难呢。裴承州和裴承允都应了一声。赵景又对裴欢颜道：“你也不必同他吵闹，平白失了身份气度。”裴欢颜就爱听这话，闻言笑盈盈应了。母亲说的对，就潘宝珠那样的，同他说话都是拉低身份。裴宪也道：“不过看他这模样，是瞧上二哥了。”裴承州脸色一僵：“胡说什么？我虚岁才十五，谈婚论嫁还早呢。”二哥觉得早，旁人可不这样觉得。裴宪促狭一笑，裴承允面上也染了些笑意：“十五下聘，十六成婚，年纪也适当。你不过小我一刻钟，我到年纪你便能松快不成？”裴承州瞪他：“二哥局长，先成婚理所应当，弟弟后头跟上便是。”裴承允脸都不带红的。反倒是裴承州被他闹了个大红脸，赵景也饶有兴趣地盯了他一会，这才慢悠悠解围：“你们年纪还小，成婚且不急，你姑母那边我会解决，只需你们平日注意着，不要同姑娘家走得过近，免得坏了人家名声便是。”是，裴承州松了一口气，虽然他还没想过成婚之事，可表妹是万万不可的，倒不是容貌才情不及，而是这性子，他实在有些消受不能。而且表妹虽对他特别些，可他看向三弟时，一样会脸红。与看他的眼神如出一辙，不好说姑娘家不是，可这样或可能影响他们兄弟感情的人，最好还是不要来往的好，更遑论娶回家，这不好的。赵景也没在宁安院多留，说完正是逗了会儿，吉飞就离开了。他还要找裴西岭吗？索性这会儿他没出门，赵景直奔书房，果然看到了正坐在书案前沉浸式看书的男人。夫人找我有事？赵景没直接说成上书，而是先提了一嘴潘宝俊，俊哥是侯爷的外甥，不是周哥和允哥的外甥，他们温习自己的功课尚不及。没空帮忙带孩子，日后无事便不必叫俊哥去宁安院扰了他们，还是侯爷自己来教导的好。反正你一天天没正事闲得很。裴西林解释道：“我考察过俊哥的功课，发觉实在有些荒废。想着允哥聪颖好学，他们又是表兄弟，便想叫他们引导引导，也好指点一番俊哥的功课。俊哥年纪尚小，难免孩子心性爱闹了些。他们上才十字开头，哪里懂得哄孩子？指点功课也要孩子肯才行。侯爷博闻广识，又是长辈，还是侯爷来吧。”闻言，裴西岭顿了顿，似乎想说什么，几番欲言又止，但到底闭了嘴。赵景全当他默认了。他缓缓走到桌边，正想说话，却被回过神来的裴西岭吓了一跳。声律启蒙，他看着被迅速合上、夹在旁边书堆里的书，不确定的开口：“你看错了。”裴西岭面色很是淡定，叫赵景也有些怀疑自己的眼睛。可四极方才扫到的两眼，他又有些疑惑：双菊瘦与梅肥，刻录对虞姬，这不就是声律启蒙吗？他前几天才背过的，裴西岭无声的看向他，坦然的目光又叫赵景不太确信了。他是因为不熟悉这个时代，才要从头开始学。可裴西岭这土生土长的古代人，还是上流阶层接受的最精英教育，声律启蒙这等堪称古代儿童读物的启蒙书籍，裴西岭怕都能倒背如流了。他皱着眉放下疑惑，反正裴西岭看什么书都不关他的事就是了。他拿出甄思文给的那几张纸递给他，侯爷先瞧瞧这个。裴西岭接过，低头看了起来。赵景转身坐在了他对面，片刻后，裴西岭抬起头来，丝毫未变的脸色，叫赵景意识到了一丝不对，试探问：“你知道是呈上书？”裴西岭点头：“夫人先前送予我那几页纸后，我便一一着手查过了。”赵景愣住了：“那你不告诉我，怎么说他们现在也是一条船上的人吧？告诉你做什么？”裴西岭深邃的眼里是大大的疑惑，察觉到他是真的疑惑，赵景深呼吸一口气，磨了磨牙：“他怎么就忘了？这是古代。”男尊女卑的古代，他面前的更是一个标准的古代男人，指望他尊重女性，凡是跟他有商有量，那是痴人说梦。他告诉他那些消息是理所应当，而他选择不与他分享，在他看来那也是理所应当。谁会跟自己的附属品共商大计呢？他以为他们是合作关系，有了任何消息都第一时间与他商量应对，可人家却压根儿没这么想过，说上下属关系都是勉强。赵景暗暗咬着牙，不断在心里安慰着自己淡定，可与此同时，心里另一种声音却越来越响。马德，这寄人篱下的糟心日子，老娘是一天也过不下去了。他要发展势力，他要自己成功，他要独自美丽。
，夫人脸色似乎不太对。裴西林眼神更疑惑了。赵锦咬牙压下所有情绪，扯扯唇角，对他扯出了一个标准的微笑。方才想到了些旁的事，无碍。裴西林点点头。程尚书，我早便查出来了。他背后牵扯较深，夫人不必管，我自有应对。早便查出来了。赵锦笑容更僵。他以为他白嫖真斯文，可现在回过头来，特么错意啊。第158章，扑面而来的爹味赵景的笑容僵在了脸上，裴西岭还是一脸无辜不解的样子，活像朵纯洁无瑕的白莲花。夫人怎么了？没事。赵景咬着牙，一字一顿开口，一点内伤罢了，算不得事。裴西岭便放心点头，此事夫人不必管，我会解决。赵景勉强压下错意的大遗憾，问道：“那秦王，一个呈上书虽然棘手，但还算不得严阵以待。可若再加上秦王，那就难搞了。”因为剧经中大部分留言和秦王本人的言行来看，秦王好像对已故的秦王妃是真爱，爱到即便人早早离世也不纳二色，连个庶出血脉都没有。若大王府就一个比瓷娃娃还金贵不能碰的秦王世子，还溺爱无度，硬生生养成了如今不可一世的混世魔王，满京避之不及。爱屋及乌之下，连带着秦王府与丞相叔府来往都密切的紧。也叫丞相叔虽为工部尚书，却连丞相都要更客气三分。他们若要搞丞相叔，便正如真思文所言。得先过了秦王这一关。裴西岭闻言也面色不变，只点点头道：“我自有应对。”好家伙，半句口风都不露。赵景也算是看明白了，只怕他性情大变，这根刺还在裴西岭心里卡着呢。之前锁骨下的红痣，并没有叫他全然放下戒备。先前不愿和离，还用军功为他换告命，除去顾虑建文帝忌讳和名声等一众因素外，怕不是还打着将他这个变数绑在眼皮子底下，就近观察监视的想法。任谁被这么怀疑忌讳都不会高兴，可赵景也没法说什么。虽然穿来不是他自愿，可占了原主身体是事实，性情大变也是事实。基于裴西岭的地位和职业，他若一点没有顾忌，才叫奇怪。甚至他近日来的言行和暗中的行动，只怕早都被呈到他案前了。查便查吧。他一不是真细作，二没藏也男人，没什么见不得人的。不过只是发展势力罢了。再说，就算他反抗，裴西岭也不会就止步不查。以他现在的能力，也拦不住。赵景对此自然无所谓，或者说在羽翼未丰前，他只能无所谓。且以如今的形势和处境来看，他能且只能选择裴西岭这头，这是个悲伤的事实。赵景长叹一口气，说起旁的吴桂香，明日会去顺天府自首，日后甄家便与我们无关。望侯爷莫再为难，他们到底养了杏儿一场，杏儿心软，我们也不必赶尽杀绝，日后两不相干便是。答应了甄思文，他自然不会食言。裴西岭回来后对甄家做了什么，他多少知道点，不过劝他也不难。只提一句，裴县就够了。果不其然，裴西岭很爽快就点了头。赵景也放心了。只是他还没来得及说话，就听裴西岭继续道：“这便是夫人与甄思文的交易。”赵景一顿，直直看向他。裴西岭正将手边的笔挂在了笔架上，抬眸与他回视，深邃的眼眸深不见底。赵景极少与他这样近距离直面对视，一时之间反倒愣住。还还怪好看的，这眼睛，这鼻子，这嘴，这脸。还有这眉毛头发，只眨眼间，赵景就迅速将他整张脸扫了个遍，连鬓角下的胡茬都没放过。裴西岭自然感觉到了，心下也更不解：夫人何故看我？赵景实话实说：“侯爷怪好看的。”裴西岭一下愣住，想了半天也不知该如何回答，反倒憋得耳根微红。赵景追问道：“侯爷此等容仪，战场之上不会有敌军看呆吗？没有人嘲笑你长得好吗？不需要戴上面具震慑他们吗？”他好奇三连问，反倒问得裴西岭更愣，声音充满疑惑：“为何要嘲笑我长得好？好吗？你就只听明白了夸你这一句是吗？”不过不等赵景回话，他便严肃着脸开口：“战场何等凶险紧要，两军交战最忌分出外神，能公然看待或嘲笑旁人容貌的，又该是何等丧心病狂之人？”赵景其实也不懂，可若连裴西岭这等姿色都不需戴上面具，那历史上的兰陵王又该是怎样一副神仙容貌呢？这时，裴西岭又正色道。身体发肤受之父母，无论容貌出众亦或丑陋，皆为父母赐予，万不可遮掩轻视。旁人辱之，又与如我双亲何异？必要将其挫骨扬灰才可。那侯爷当初假死，潜伏在土耳王城内时，也是用着自己的容貌吗？赵景只听到了那句“不可遮掩”。我已向父亲母亲赔过罪。裴西岭脸色淡定的，仿佛本应如此，所以就还是遮着了呗。因为他语气太过正常，赵景连句双标都不知该不该说。倒是裴西岭接着开口。语气严厉，好似严父。旁人长得好，不是夫人肆意观摩的借口，更不能直接评论旁人容貌得寸进尺，这是没礼数。这扑面而来的爹味儿，赵景顿了一下。可是侯爷是旁人吗？
裴西岭噎住了。赵景微微挑眉：“夫君。”裴西岭身子一僵，除去再回来当日，赵景太过震惊，脑子一抽，叫过他夫君外，这还是第二次这样叫他。他愣了好半晌，这才轻咳一声，正色开口：“即便夫妻一体，也不可举止轻浮，谨遵圣人之训，行君子之礼，方为正道。”赵景脸上的笑容渐渐消失了。举止轻浮，你还能再古板封建一点吗？老娘不就是多看了你如花似玉的脸多一秒吗？黄花大姑娘怕都没你矜持，分明长得人模人样，偏生脑子跟被水泥封住一样。都说武将直爽，这位也倒将文人那迂腐古板模样学了个十成十。还圣人之训，合着多看你一秒就是走了歪道了。眨眼之间，赵景心里弹幕满屏，直直盖过了裴西岭那张清俊的脸。裴西岭不知是不是意识到了气氛的不对劲，转移话题道。明日大皇子妃生辰，夫人不必推拒，带上馅儿和妍儿出去走走也好。赵景回过神来，点了点头。自裴西岭回来后，送进他这里的帖子越来越多。不过那会儿平阳侯府风头太盛，赵景也识趣的都推了，低调的待在府里没出去做显眼包。便是裴西岭自己除去进宫和去赵府拜见了一回赵老爷夫妻，都没怎么出门。如今他这意思，想是暗示他以后不必低调了。赵景面上终于露出真心的笑容，终于可以出去结交人脉了。他用一套面膜和面霜刷到的好感度可不少呢。若非裴西岭意外活着回来，他早就稳固人脉去了。男人到底影响他出击的速度？赵景如此想着。第159章，卷死他们！说完正事，他就离开了。眼见着他消失在门口，在凝神听了听渐行渐远的脚步声，裴西岭这才将方才埋在书堆里的书拿了出来，面色郑重而愈发沉静的看了起来，还时而拿起笔记着什么，嘴里也喃喃自语：“晚霞书锦绣，朝露坠珠玑。”下属客思七十枕，秋寒复念寄边衣。若赵景还在，定然能听出这正是他方才念了两句的声律启蒙。不过他眼下是没心思纠结什么书了。离开前院后，他轻声问西夏：“我们出门时，可有人看到或跟踪？”说完，他就觉得自己白问了。西夏又不会武功，若魏峰有所察觉，早就告诉他了。果然，西夏摇了摇头。魏管事并未同奴婢说起过，因是没有发现。夫人是察觉到什么了？赵景只道。日后做事叫下面人小心些，尤其是歌舞方那边，多警醒着。西夏神色凝重了许多，奴婢明白了。赵景这才点头。虽然歌舞方准备的人都还没培训完，可这里是他产业里重中之重，万不能有差池。裴西岭方才能直言真思文，便是几乎向他明示，他一直在盯着他了。想到这里，赵景不由微微皱眉。裴西岭问出那句话后，他本是想正面回答的，只是看着他那张脸，一时竟忘了到嘴边的话，后来也忘了这茬。直到方才出门才清醒，倒是不好再回去专程回一趟话了。可看裴西岭后面的态度，他不是以为他刻意回避，面上装的人似的，还不知要如何揣度猜忌。心眼多缜密又多疑的人可真难搞。他微有些烦躁，他能有什么坏心思呢？不过是想保护自己罢了。回正院后，他也总算安慰好了自己。裴西岭想查就叫他去查，反正他没什么不敢见人的烟杂事。就目前来说，与裴西岭更是完全没有利益冲突，他还不至于坏他事。只需要防着他一手就好。闲来无事，他坐在桌前，将各个铺面的策划书都写完后，就又拿出书来看了。多读书总是没坏处的。虽然现在手里拿着的只是一本《声律启蒙》，但他相信，终有一日，自己捧着绝世孤本，也能读得津津有味，且意会十足。不止如此，四书五经、诗赋策论，他都要全部通读领悟。凡是科举所考，他都要一一读过。以为他开书四就是单纯赚钱吗？哼，卷死他们！心怀期望暴富，赵景又一次满面含笑的读书，读到月上梢头。翌日，他起了个大早，洗漱后叫惜春将他新做好的衣裳拿了出来。去旁人家不宜喧宾夺主，所以他穿了一身烟青色夜地长裙，挽了个流云髻，上缀一套同色宝石头面，戴了一对轻盈剔透的白玉耳坠，腕间指一个衬的肤色更加白皙的白玉镯，腰坠同色玉佩和香囊，整个人看起来清淡又低调，却又因那过于耀眼的容貌气质，无法泯于众人。别管赵景心里怎么想。反正营造出来的就是一副想要低调不出风头，却因为亮眼容貌而无法叫人忽视的形象。赵景很满意，这大概是不用做寡妇之后最大的好处了。简简单单一身打扮，就比他先前最隆重时的装束还要繁复漂亮。日后那些鲜艳些的首饰衣裙也可以慢慢上身了，因为早便通知过，裴宪与裴欢颜前后脚的功夫也到了。两个姑娘今日打扮的也很是漂亮精致，前者一袭淡绿撒花烟罗裙，后者一身嫩粉挑线纱裙。果然，小姑娘怎么打扮都漂亮极了。母亲今儿真好看。一见她，裴宪眼睛一亮，上前就抱着她的胳膊。裴欢颜笑着抱住另一边：“母亲哪日不好看呀？”裴宪也笑了笑：“倒是我说错了，母亲不论如何都好看，只是今日格外美。”
。赵景被他逗笑：“你们小姑娘佳佳，可别光顾着夸别人，瞧瞧自己可更漂亮，咱们都漂亮。”裴欢颜偏头笑盈盈的，用过了早膳，三人便上了马车，准备出门。等等，一听这熟悉的声音，赵景挑了挑眉，裴欢颜翻了个白眼，裴宪则依旧微笑着。惜春挑起帘子，匆匆赶来的裴福母女正与车上的赵景打了个照面。见他们还没走，裴福长舒了一口气，可算赶上了。大嫂怎的也不叫我们不要走。潘宝珠微喘着气，也连连点头。要么说人不要脸，天下无敌呢。分明昨日近乎撕破脸，狠话也放了。这母女俩就是有本事。再见赵景，依旧面不改色，仿佛从未有过龃语的模样。赵景也没生气，反而从头到脚打量了这两人一眼。嗯，精致贵气。想来我昨儿真没说错，二妹自己料理衣食，竟当真更合适呢。他笑了笑。见他还提起这茬，裴福险些没忍住，又甩脸子，到底是没敢，只能咬牙切齿，托大嫂的福。从头到脚两身衣裳，还有配上的首饰玉佩，花了足足六百两，险些叫他心疼的滴血。对赵景的怨恨也更深了。若非他不肯包揽他们的花销，何至于要他自己掏钱出门买？六百两啊！京城这群天杀的商户们，便是如此。他们身上的衣裳首饰也算不得多好，顶多是出门不受讥讽嘲笑。可要脱颖而出，叫贵人另眼相看，那简直痴人说梦。潘宝珠更是紧紧盯着裴宪两人的衣裳首饰，眼里的嫉妒险些化为实质，恨不得将他们全扒了套自己身上来。裴福到底明白，有求于人，放低了姿态。大嫂，今日大皇子妃生辰，咱们一家何该同去？免得。嗯，再套一辆马车，你们坐后头走吧。赵景打断他的话，直接开口：大皇子妃的生辰，本就办的声势浩大，裴福好歹也是官夫人，又是平阳侯府姑奶奶。他便是自己带着潘宝珠也能去，跟着赵景无非是脸面问题罢了。赵景也明白，自然不想同他在这事上头掰扯，跟着就跟着吧。在他眼皮子底下，总比在暗处造幺蛾子好。这可关系到平阳侯府的脸面和站位，别被有心人利用着这娘俩算计了。第160章，这场合出来搞事，是显着你了是不？大皇子府很就到了，还没下车，赵景就听到了外头喧嚷的声音，寒暄的迎客的道喜的不一而足，可见这场生辰宴的热闹。即便在明眼人看来，眼下的大皇子鲜花着景，烈火烹牛，可这并不影响他们热情捧场。只要大皇子还是大皇子，只要他还最受宠，那他们就得捧着。即便是空中楼阁般的圣宠，也并不是非要得罪不可。所以，借着大皇子的事，连大皇子妃一个不是满庶的生辰都门庭若市，宾客络绎不绝。正门处皆是各府管家管事或是官位较低些的男客，如赵景这些女眷们，都是坐马车直接进去，在二门处下车。奴婢见过平阳侯夫人，见过福安郡主，见过二姑娘。赵景三人补一下车，一个嬷嬷打扮的，便笑盈盈上前行礼。在确定留下裴欢颜后，赵景便对外宣称过收裴欢颜为养女。虽然府里都叫欢颜姑娘，外头却是同一口径喊二姑娘。赵景笑着对他点头。那嬷嬷立时笑着自我介绍：奴婢是皇子妃的奶嬷嬷，得了皇子妃的吩咐，专程在这里候着夫人的。今日便是皇室宗亲也来的不少，大皇子妃能派自己的奶嬷嬷前来，算是给足了赵景脸面了。赵景自不会不识趣，今儿路上耽搁了些，劳嬷嬷久等了。夫人客气，若是等您，那多久都不算久的，奴婢乐意着呢。这奶嬷嬷姓董，也会来事，话说得好听又讨巧。赵景同他说笑着，准备进后院。裴福这时也带着潘宝珠过来，大嫂怎得不进去？可莫叫皇子妃等急了。不需赵景介绍，董嬷嬷门签儿立即笑着行礼，原是裴二姑奶奶，表姑娘好。赵景还没来得及介绍，这是皇子妃的奶嬷嬷。裴福母女竟就生生站着受了这一礼，连正眼看看董嬷嬷都不曾，白普摆的十足。莫要多言，快些带我们进去拜见皇子妃吧。裴福抬起下巴吩咐：“蠢货，连脑子不算多好使的裴欢颜都诧异而无语的看了他一眼。”董嬷嬷倒是看不出丝毫不悦，脸上依旧笑意十足，引着赵景几人进去。赵景客气笑着，同他点了点头，几人相携往后院走去。该说不说，到底是皇子府还是皇长子府邸，一路走来亭台楼阁。假山流水，无不巧夺天工，精致非常。裴福还好，到底是见过世面的，倒是潘宝珠左瞧瞧右瞧瞧，眼睛都放光了，羡慕嫉妒毫不掩饰，不知该说他是单纯还是傻。董嬷嬷年纪虽大，但可一点不瞎。今日的生辰宴在后院花园处办，赵景到时已经来了不少人，品茶的、说笑的、赏花的不一而足，一片和乐景象。因着裴西岭和他景秀芳的名声，许多夫人们都主动上前寒暄，赵景端着微笑，一一客气回过。大皇子妃很快也过来，笑着拉住赵景玉行礼的手：“咱们自家人，夫人可莫要多礼。”赵景笑意不变，就着这个姿势屈了屈膝：“皇子妃厚爱，但礼不可废。”来到这个封建时代。
他就有屈膝弯腰的心理准备了。弯了那么些回腰，还差这一回吗？总比叫人说他仗势轻狂的好。现在的平阳侯府可不宜招摇。果然，大皇子妃眼中满意更甚，他相貌只能算中上，不过周身气质温婉，待人未语先笑，很能叫人卸下防备，也很容易叫人以为他好说话。裴福便是如此以为。见大皇子妃拉着赵景的手不放，眼里更看不见旁人，他便急了。今日他可就是来露脸的，看不见他怎么行？他忙拉着潘宝珠上前一步，笑着开口：“久闻皇子妃貌美贤良，今日一见果然如此，臣妇只觉亲切的呢。”大皇子妃诧异看了过来，董嬷嬷道：“皇子妃，这是裴二姑奶奶和裴家表姑娘。”赵瑾也笑了笑：“二妹事前刚从通州回来，恰逢皇子妃生辰，今日便同来给您请个安。”“对对，臣妇正是此意。”听见赵瑾为他说话，裴福心下总算满意了些。大皇子妃面上笑意不变，盈盈对他点头，劳裴二姑奶奶记挂。皇子妃严重了不是，一家人哪就这样客气？裴福这话笑说完，周围寂静了一秒。人家客气客气，你还真敢顺着说？要不你问问你嫂子，看她敢当真不？再说人家的一家人，试论的皇后与赵景的姐妹情分，强行攀亲可还行？九位在京来往，竟不知这裴家二姑奶奶是这样的性子，唉，怪单纯的。年轻的姑娘没印象，可年长些的。却想起了当初裴福是如何与潘成往来，更以死相逼下嫁的事。原以为嫁了人有长进，却不想竟还是这样没脑子。大皇子妃倒是定力后，只差一一瞬后，表情就恢复正常，只对着他一笑。裴福却似乎误会了，忙喜笑颜开的拉着潘宝珠介绍：“这是臣妇的长女，名唤宝珠，今年正正十四。宝珠还不拜见皇子妃。”潘宝珠缓缓屈膝，柔柔开口：“臣女见过皇子妃，愿皇子妃安平和乐，玉颜永驻。”大皇子妃笑了笑，表姑娘不必多礼。裴福顿时笑容更深，就要再开口说话。赵景偏过头，警告的看了他一眼，说了这许多话，二妹还是喝杯茶润润嗓吧。我不，裴福剩下的话就在赵景越来越恐怖的眼神下消失在唇齿间。我是有些渴了。董嬷嬷立时开口：“二姑奶奶，请这边落座。”闻言，回过神来的裴福暗恼自己一时嘴快，怎么就被赵景的眼神吓住了呢？他心下不甘，只能对潘宝珠道：“母亲去坐坐。”你跟着舅母，多陪皇子妃说说话。潘宝珠立时应下。是，赵景面上始终端着微笑，心下却恨不得缝了裴福的嘴。这场合出来搞事，是显着你了是不？第161章，你若栽了，谁给我织面膜去？大皇子妃和董嬷嬷一口一个二姑奶奶和表姑娘，谁哪里还能不懂什么意思？这是只认他平阳侯府，潘成是谁，他们怕都不屑知道。简而言之，裴福母女若搞出什么事，都要算在平阳侯府头上。大皇子妃倒始终笑意不变，涵养好得很。他转而看向裴宪两人，福安倒是养得愈发好了，竟是青出于蓝，比之夫人还要出众三分。还有二姑娘，到底是侯府养成的，出落得更娇俏伶俐。这水端的极品，夸得裴宪与裴欢颜俱都笑着应不敢。唯一不高兴的，大概只有眼巴巴望着大皇子妃却被掠过的潘宝珠了。赵景微微一笑，要么说大皇子与平阳侯府不睦呢，连挑拨离间都做得这样明显。虽然裴福母女战斗力也就那样。可便是苍蝇闹腾起来，也要烦人的紧。所幸大皇子妃也不是只她一个客人，略聊了几句便离开了。赵景随着丫鬟的指引，在一旁落座，看着不远处正被裴二婶找上的裴福，他也没叫回来，大抵是被裴西岭那顿打打怕了。便是裴福回京的消息传了出去，二房也不见人上门，反倒是在今日这个场合，裴二婶才上去打了个招呼。裴福当然受不了被这样慢待，对着他鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，看着他们聊不愉快，赵景就放心了。他刚喝了口茶。凳子都没坐热，上回找他要面膜的李夫人便寻过来了。崔姐姐，赵景笑着打招呼。哎，李夫人笑容满面的坐在他身边，许久不见你，近来如何啊？一切都好，劳崔姐姐挂念了。赵景道：“那便好，如今平阳侯回来，你也有了依仗，到底是好事一桩。”说到这里，李夫人话头一转，不过福兮祸之，所以还是一切谨慎为上。赵景惊讶的看了他一眼，眼神郑重了些，多谢崔姐姐提醒。李夫人拍了拍他的手，今儿还不知要出什么幺蛾子呢，说不得就要冲着你来，可要管好你家那不知轻重的姑奶奶。这话他是压低了声音说的，只有赵景听了个真切。若说对于方才的提醒是惊讶，那眼下赵景就是意外了。他与这位也就那点交情，却未想交浅言深。这话几乎是挑明了说大皇子非不安好心了。看着赵景诧异的眼神，李夫人倒是毫不掩饰自己的目的。妹妹的面膜我用着甚好，你若栽了，谁给我织面膜去？这是真实成人，赵景笑了一下，李夫人又拍了拍他的手，安心，今日除去更衣，我便待在你身边不走了。赵景虽然有准备，但也承下了他的情
那便多谢姐姐了。李夫人是户部尚书夫人，户部是十权中的十权，李尚书本人也简在地心，更是几个皇子争相拉拢的对象。李夫人大抵是想着自己站在他这边，那些心怀异心的，最起码要掂量掂量，会不会误伤，或者会不会叫他抓住了把柄吧，能省很多事。李尚书府也在裴熙领的能结交名单里，所以赵景坦然接受了他的好意。这位本名崔毅，大赵景四岁，人是出了名的敢说敢做、爽快利落。赵景刚穿来第二日在灵堂之上哭的时候，也是他先上前给赵景擦的眼泪，附和他的话。综合下来，赵景对他也很有好感，他就喜欢心眼不多的人。两人聊了会儿，崔毅不经意间看向前方，接着眉头就缓缓皱了起来，轻声道了句：“晦气。”赵景顺着他的眼神转头，正看见了衣着靓丽、款款来的黛莎，对上他的视线时，黛莎还笑了一下，皮笑肉不笑那种。赵景也觉得有些晦气了，听说前几日他还去锦绣坊找你事了。崔毅又问他，赵景点头，找了，但没讨着好，干得漂亮，就该制止他。崔毅直接道，整日里给这个甩脸色，给那个摆架子，还当自己是公主呢。有他在的地方，那是谁都别想高兴，嫩得惹人厌烦。看得出来，他是真的讨厌黛莎，任谁国破家亡都不会高兴，这大家能理解，也愿意看在自家大胜的份上包容几分。可黛莎抱着的念头是我不好过，谁也别想好过，对这个讽那个，偏生他干的事不大不小。上升不到国家层面，却足够恶心膈应人，这就叫人讨厌了。尤其他身上还套着大旗与土耳联姻的名头，严格说来，更是安抚土耳的一枚棋子。大家连重手都下不得，除非是想被建文帝整治。黛莎怕就是看准了这点，踩着那条线，使劲儿做天做地。听说昨日还同五皇子打了一场，闹得京城不说苦不堪言，却也算怨声载道。君子报仇，十年不晚。赵景笑着宽慰他：“你说的正是。”崔毅也笑了。徒儿不会一直动乱，他黛莎也不会一直有恃无恐。有他哭的时候，大齐与徒儿本就是互看不顺眼的敌国。如今徒儿固然并入了大齐版图，可对于黛莎这个曾是敌国皇室公主的徒儿人，便是这些不掺和正事的内宅妇人都天然自带三分排斥。他若听话还好，可若再惹是生非下去，那只怕要好好体会体会大齐内宅妇人们的手段了。赵景道：“且瞧瞧吧，这位郡主虽脑子简单，他身边的人可不傻。结亲还是结仇，他们总要掂量清楚的。”崔毅叹了口气，也是没法子，八皇子府都快建成了，再有两个月，咱们就该改口叫皇子妃了。听到这个，赵景也不由有些唏嘘。再有两个月就过年了，也不知是大齐等不及，还是徒儿等不及，竟连翻过年都等不得，立时就要办了这场颇有些荒唐的婚事。八皇子可是个货真价实的孩子，若非这是在古代，他都想送这群丧心病狂的人铁窗泪。正这样想着，赵景脸上的笑容却隐隐沉了下来。崔毅也看到了，皱眉开口。他想做什么？你家这位姑奶奶可不是个聪明的，小心被利用了。不远处，黛莎正缓缓走到了说话的裴福，和裴二婶跟前说着什么。裴福竟笑容满面的迎了起来，同他攀谈。第162章，表妹还没回来。裴二婶虽然不太聪明，但也不见得待见黛莎，随口说了几句就离开了，转身就翻了个大白眼。倒是裴福脑子不知进了什么水，还喜笑颜开的同黛莎说着话。赵景正欲起身过去，黛莎却离开了，似乎是看到赵景的动作。黛莎挑了挑眉，对他挑衅一笑。赵景自然不会被他这小伎俩气到，淡定的又坐了回去。见状，黛莎眼底的阴沉之色更重。正好大皇子妃姗姗来迟，笑着招呼他。黛莎果然也不傻，面对大皇子府的人，态度好了不止一点半点。叫进来京中受他荼毒的夫人姑娘们，脸色更难看了。果然不是个蠢的。崔毅啧啧叹了一句，只是这好，却怕是卖错了。赵景转头与他对视一眼，心领神会。不多时便开席了。大皇子妃坐在上首，命妇姑娘们坐于两侧，皆面带笑容的看着不远处戏台上大皇子府花大价钱请来的戏班子唱戏。赵景对戏曲没有研究，也不感兴趣，勉强看了一出，倒是觉出了些趣味来。心下盘算着，可以给自己歌舞方的培训项目再加个戏曲，到底要稍微符合一下时代特点，不能太标新立异了。母亲，我去更衣。裴宪在他耳边道。赵景点头，叫西夏陪你去。裴宪应了声，便起身离开。西夏紧随其后。赵景闲来无事，又看了看对面的宗室命妇们。今日宗室来捧场的不少，却唯独少了二皇子妃和三皇子妃。后者是人尽皆知的深居简出，二皇子妃却是纯属受了二皇子连累。自五皇子当庭抗旨拒婚后，二皇子也跟着失宠了。前日被大皇子的人拿住了把柄弹劾，直接领了个闭门思过一月套餐，连带着二皇子妃也不好出门了。二皇子一脉被打压，赵景估摸着，说不定又要再起来一个制衡大皇子了。可真热闹。他闲闲瞥向戏台子，正是一曲唱罢，满座皆齐齐喝彩。到底不愧为名满京城的四喜方
。先前陈父家中孙儿满月，本也想请他们来唱上一曲，无奈前头排满了人，进都插不进。到底是皇子妃面子大些，也叫咱们沾光听了个痛快。这是定南伯夫人，大皇子妃倒不见得意，依旧端着温婉的笑容。不过小小生辰，若能叫今日满堂高朋尽兴而归，便不枉我府中特地备这一场。他话音落下，众人自是连连应是。待到这波商业互捧落下后。定南伯夫人却将话头转到了赵景身上，说来我家伯爷与平阳侯年岁也相差无几，我家小孙儿都满月了，却总不见侯府喜事，平阳侯夫人也得抓紧才是啊！瞧这话说的，不知情还以为催他生呢。赵景面带笑容的看向他，我家侯爷常年在外征战，故而家中子女都长成稍晚些，不比定南博士先安置好家中才上的战场。如此说来，却是我们侯爷稍逊一筹。他话未说完，定南伯夫人脸色就变了，在场众人也脸色各异。说来，定南伯此人经历颇为复杂。他原为北疆一九品文官，于江济尔立之年时，偶然被北疆守将李胜林看中，弃文从武，继而流转于各方战场，拼杀将近十年，才有了如今功勋爵位。也正是因为定南伯有过文官经历，在军中常有人以此抨击不服他，导致他本人也厌恶及了曾经的过往，更不许人提起。这是众人皆知的事。看着定南伯夫人的脸色，赵景没有丝毫戳人伤疤的愧疚。但凡不踩着他给大皇子妃卖好。他都不惜的搭理他的，定南伯夫人不知是不是恼羞成怒，当下便道：“倒是我忘了，裴大公子家的孩子就要出生，平阳侯夫人抱孙儿的时间，倒也同我前后脚功夫了。我膝下只有两子，皆尚未成婚。”定南伯夫人甚言。赵景声音淡了些，定南伯夫人却不赞同道：“大公子年幼无知，夫人却未免太过狠心无情。”啪！赵景重重放下茶盏，端着的笑脸也沉了下来。夫人若心疼他，只管接回自己家疼爱。我与那逆子早已断绝关系。他也早不在我裴氏族谱上，若夫人日后再同我提起那不孝逆子，莫怪我翻脸。他这忽然的动作吓了众人一跳，也吓住了定南伯夫人。后头的话更叫后者惊愕之余，面上露出了几分不自然。他是刚来京城没多久的，素来遇到的后宅夫人最多不过含沙射影、指桑骂槐，却没遇见过赵景这样打直球的。一时倒叫他有些无所适从。赵景才不惯着他，复又挂上笑容，当着一众人的面开口：“大家都知我家门不幸遇不孝子，如今我与他皆已恩断义绝。”若有那好心人看不过眼，觉我心狠，我便也做一回好事，将那不孝子送去贵府上，看你们母子和乐，合家欢聚。上下嘴皮子一碰，叫什么善心人？站着说话不腰疼，自己体会一遍，再说。裴承志年少无知，我救福你。他话落，在场众人脸色或多或少，脸色都有些不自然。虽然裴承志是罪有应得，可难免有那活体圣母私心里觉得赵景夫妻太狠的，得亏了没说出来，不然现在尴尬的就是自己了。要说赵景敢不敢真送？想起他当街暴打内侄和安阳王府管家的行径，众人心下一滞。他可能真敢。至此，众人默契地接过了这茶，另起了话头。至于被当场吓脸面撂回去的定南伯夫人，没人关心他自不自在、干不尴尬，就连他捧着的大皇子妃都没给他一个眼神。崔毅私底下给他比了个大拇指，就该骂他丫的，一天天闲吃萝卜淡操心。赵景微微一笑，除去一个定南伯夫人，今日倒是再没有来找麻烦的，就连带沙都安静坐着，不发一言。连着看了两场戏后，宴席中气氛也渐渐热闹了起来。裴欢颜这时靠近赵景，低声道：“母亲，宪姐姐方才去更衣，直到宪下还没有回来，表妹还没回来。”裴欢颜话还没说完，一旁的潘宝珠就惊讶出声。她没有控制声音，这一嗓子直接将大半人都喊得看了过来。裴欢颜怒瞪了他一眼。第163章，毁了裴宪对你们有什么好处？福安郡主怎得不见了？这才有人注意到。潘宝珠立即道：“表妹方才去更衣了。”只是这都两出戏过去了，却不知他如何耽搁了，竟还未回来。赵景笑道：“皇子府美不胜收，小姑娘家家的，想是被美景绊住了脚步。”大皇子妃也笑了：“到底是孩子心性，我请人去寻寻他。”赵景笑着道谢。这时，一个丫鬟却面色慌乱而来，急急在董嬷嬷耳边说了几句话。后者面色微变，上前几步就想要同大皇子妃耳语，不知听说了什么，大皇子妃脸色也沉了下来。他放下手中的筷子，勉强笑着同众人道。今日盛宴款待，望诸位尽欢。后头有些杂事，容我失陪片刻。话落，他便起身。这时，潘宝珠却呼地道：“敢问皇子妃，可是发生了何事？我表妹如今还未回来，我们都很是担心呢。”他话落，裴欢颜转过头，不可置信的看着他。在场人都是后宅大院亲亚过来的，还能不明白这场官司？一时间，看好戏之余，也有不少人在心里骂裴福母女俩蠢，做的这样明显，裴仙若出了事，他们能得着好不成？大皇子妃也有些犹豫，想来是当真事关裴宪。他皱眉看了赵景一眼，在场都不是外人，皇子妃有话不妨直说。
，若真是难事，咱们也好出个主意才是。定南伯夫人也不是个傻的，见状拱火更来劲了。谁叫赵景方才赶下他脸面，未想机会这边就来了。除他之外，也有不少看热闹、不嫌事大的在撺掇着。相比而言，赵景反而算得上淡定，只是眼中有几抹忧虑。皇子妃直言便是，可是仙儿出了何事？闻言，大皇子妃眼中的犹豫化为诧异。片刻后，他摇了摇头。不知是否与福安有关，只是方才下头来报，畅和园中有异响，我正要前去瞧瞧。畅和园异响，多数经营后宅多年的夫人们瞬时明白过来，皆都意味不明的看向赵景，这是傻了吧？悄悄跟上大皇子妃也就罢了，这一问，在场都知道怎么回事了，裴县的名声还保得住吗？定南伯夫人的眼睛都直直亮了起来，呀，莫不是无耻贼人？皇子妃一人前去，未免过分危险，不如咱们一同陪您前去。郝乔乔是哪里来的贼人，敢在皇子府生事？槽点十足的话，却得到了不少人的附和。不必了，怎好叫府中杂事扰了贵客安宁？大皇子妃一口回绝。陈父与皇子妃一同前去，赵景转瞬间便快步走到了他身边。大皇子妃微微点头，我陪舅母一同去。裴欢颜还愣着，潘宝珠就急急走上前。对对，咱们一同去瞧瞧。县丫头还未回来，可莫要是遇见贼人了。裴福也跟了过来。赵景转过头，看向他们的眼神前所未有的冷厉，害得两人齐齐后退一步。不必劳烦，皇子府之事自有本妃处置。大皇子妃脸色难看更甚，似是被气到了。说完，直接抬步离开。赵景紧紧跟上，快，莫要耽搁。正在裴福母女被吓到之际，定南伯夫人急急开口，也跟了上去。他一动，剩下些想看好戏的也犹豫着跟上。俗话说法不责众，大皇子妃就算不高兴，他们跟上。可还能对他们一群人怎么着不行？一个定南伯夫人顶刚顶天了，抱着这个想法，许多人都忍不住跟了上去。饶是大皇子妃有心呵斥，碍于身份，也不能疾言厉色太过，只能憋着气任由他们跟在后头。畅和园本就离花园不远，一众人很快就到了园外。听着里头令人面红耳赤的声音，大皇子妃脸色难看的几乎能滴出墨来。这这福安郡主也太不知羞耻了些，光天化日之下还在旁人府里，怎的这就这就？毫不怀疑，这是捂着嘴故作讶异的定南伯夫人。夫人这话何意？县丫头岂是这等不知羞耻的人？裴福大声道。潘宝珠也道：“我相信表妹不是这样的人，想是被贼人强迫至此，望诸位夫人姑娘们莫要传出去才好，否则，否则表妹日后可要如何做人啊？”说着，他声音有些哽咽，已怕掩面哭了起来，只是帕子瞬间就被拽了下来，露出了他干干净净、没有一滴眼泪的脸。然后下一瞬。他白白净净的脸上狠狠挨了一巴掌，啪！反手又一巴掌。潘宝珠愣愣站着，这才看清眼前双眼几欲喷火的裴欢颜。你做什么？给我滚开！裴福忙一把推开他，急急看着潘宝珠的脸。裴欢颜被崔义扶了一把，勉强站稳，愤恨十足的眼神几乎没有从潘宝珠母女俩身上离开过。他躲过裴福扇过来的巴掌，出口的声音有些崩溃：“你们脑子是被狗吃了吗？毁了裴县对你们有什么好处？”有什么好处啊，蠢货！众目睽睽之下，裴欢颜的言行实在是很不体面。可吃瓜众人却很能理解他的感受。要说定南伯夫人激动，他们能理解。可裴福母女，裴县的名声毁了，裴氏一族的姑娘，甚至出嫁的姑奶奶，就能独善其身不成？裴福母女俩这脑子实在不能不说没空。定南伯夫人还在撺掇着大皇子妃进去捉奸，后者脸色难看，反之赵景却淡定的不像话。正在此时，一道疑惑的声音自后头传来。找我吗？众人都是一愣，回过头去，后头正站着一脸懵的裴宪。第164章，我与福安郡主一见钟情。看到裴宪，众人皆是一愣。最高兴的莫过于裴欢颜，看到好生生的裴宪，他眼中猛然迸发出一股极其明亮的光芒，狠狠松了一口气。因为情绪转变过大的缘故，险些软倒，跌坐在地上。角落里悄悄看着的裴二婶也随之松了一大口气。虽然他女儿今日没来，可只要姓裴，那就跑不了。幸好没出事。而最失望、反应最大的，除去脸拉下去的定南伯夫人，就是裴福母女了。不，不可能！你怎么可能？怎么可能在这里？潘宝珠最先沉不住气，不可置信的开口。裴福也是同款脸色，他虽没说话，可脸上惊愕与难以置信的情绪交杂，叫在场人看了个清清楚楚。他看了半晌裴宪，又猛然回头看向动静不断的畅和园内屋，怎么也不敢相信自己的眼睛。裴宪眼中还带着疑惑：难道是我听错了？诸位不是在喊我的名字吗？方才有些误会，大皇子妃很快就反应过来，神色显而易见的轻松了些。再看向畅和园内的眼神就不太善意了。赵景注意到他的眼神，眼中闪过深思。大皇子妃这个态度
，似乎当真是与此事没有牵扯。显然，在他看来，今日无论是谁在里头，都比裴宪在里头好处理。这时，崔毅对裴宪笑盈盈开口：“你这孩子跑哪去了？大家伙方才还在担心你呢。”裴宪脸上带了几分歉意，方才更玩一，瞧见远处湖边景致极好，便贪玩多留了片刻，未想叫诸位长辈们记挂，是我的不是。他这话说完。反倒叫那些存着看好戏心思的人有些不自然。无碍无碍，只要郡主无事便好。一位夫人笑道：“安夫人倒是剑锋使舵一把好手，好像方才叫嚷着福安郡主不知检点的不是你一般。”说这话的是周夫人。方才他与周念慈是少数没有看热闹，反倒为裴宪说话的人之一，只是被嘲讽回来。眼下见他们吃瘪，周夫人自然心里痛快。那位安夫人脸色微变，方才这样情形，咱们被有心人误导，自然难辨真假，一时误会也情有可原。他这话等于是转移炮火，也成功将众人的视线移到了裴福母女身上。在场都是深宅大院里出来的，早在潘宝珠最开始开口时就隐隐察觉到了什么，如今看着他们这般态度，不过是将心中的猜测做实。没有裴宪的笑话，可看他们或讥讽或鄙夷的眼神，便尽数落在了这母女二人身上。看得后，两人手足无措，心下更是慌乱极了。他们不知道哪里出了差错，里头的分明该是裴宪。见没了好戏看，爱着大皇子妃的脸面。众人便识趣准备离开，这时赵景却叫住他们：“诸位不是顾忌着皇子妃的安危，这才一同前来吗？怎的贼人还没抓到？诸位便要临阵脱逃，这名声可不好听。”众人都住了脚步，总不能说他们就是为看热闹来的吧？瞥见某些人不善的视线，赵景通通无视，想来就来，想走就走，哪有这好事？来了就别想走，都留下给他看戏传谣言。大皇子妃看向赵景的眼神也没有先前和善了。不是谁都想将自家的烟渣事公之于众的，且今日出了这样的事，大皇子妃一个治家不严的名头，妥妥的。赵景笑了笑，皇子妃不叫人开门吗？听久了那声音，实在叫人很想咬牙揍人。大皇子妃忍着气，挥了挥手，一旁早便准备好了的嬷嬷丫鬟们纷纷行动。谁料那门压根就没关，连撞都不必撞，轻轻一推就开了。嬷嬷们没有犹豫，立时便进去了几个人。这时里头打得火热的两人，似乎终于意识到了什么。一声尖锐而高昂的惊叫声传了出来，吓得外头树上鸟儿都纷纷受惊飞走了。不多时，嬷嬷们便拖着一个发髻凌乱的女子走了出来。那女子半边脸都被发丝遮掩，看不清真容，连衣裳都好似是慌乱中被披上的，胸前露出大片雪白肌肤，还有上头斑斑点点的红痕。不知是不是要劲儿还没过，便是众目睽睽之下，这女子面色潮红的挣扎着，眼神也有些迷乱。正在众人打量着这女子脸时，门边大摇大摆走出了一个衣衫凌乱的男子。看到外头人满为患，他似乎也并不惊讶，反而还挑了挑眉：“这是段公子。”有人开口道：“应该是。”众人脸色各异，却也都算不得惊讶。这人正是段卓，乐非那干啥啥不行的娘家侄子，大皇子的嫡亲表弟。早在知道被算计的是裴宪时，对于另一个对象是谁，大家心里多少都有数。大皇子妃额角青筋似乎都突突直跳，强忍着怒气开口：“这里是后院，你还有没有规矩？”段卓一脸无所谓道：“方才喝多了酒。”想要去厢房歇歇，谁知小厮忒不懂事，竟将弟弟带来了后院。表嫂也该好生管管下人了。见他还有脸倒打一耙，大皇子妃胸口起伏愈发厉害。你还有理了？你时常过府，哪里是后院？你眼瞎了分不清楚吗？由着一个奴才乱带路，还做出这等这等不知羞耻的下流事来。段卓似乎被他说的有些烦躁，只不耐道：“你请我愿的事，不过情不自禁罢了。明日我便上平阳侯府提亲，行了吧？”他这话一出口，院子里瞬间一静。平阳侯府，如果眼神能杀人，大皇子妃此时的眼神足够弄死段卓千百次。段卓还没意识到不对，点点头，吊儿郎当道：“我与福安郡主一见钟情，两相情愿。”啪！段卓话还没说完，脸上就结结实实挨了一巴掌。他被打得直接偏过了头，还算白皙的脸上迅速浮出红肿的手指印，足见下手之人的力度。他舌尖抵了抵腮边，转过头，眼神阴鸷的看向动手的赵景。赵景眼中阴沉冷意比他更甚。再敢乱说话，如我女儿名声，就不是一巴掌这么简单了。第165章，以其人之道还治其人之身。平白挨了一巴掌，段卓眼神更加阴狠，正欲说话，却被崔一含笑的声音抢了先。段公子，福安郡主可就在这呢。平白污蔑却是过分了，不如你先瞧瞧，方才与你一见钟情的到底是哪位？段卓此时也看见了他身边静静站着的裴宪，顿时一愣，连忙转身去看跪在地上的女子。不顾那女子的挣扎，他抓着她的头发一扯。那女子被迫仰起头来，露出一张面容姣好，还隐泛着红潮的脸。这张脸，众人陌生而又隐隐熟悉。段卓脸瞬间青了，直接起身，一脚踹上了那女子的胸口。
，贱婢！他力道不小，那女子顿时就被踹得一个翻滚，最后倒在地上咳了起来，唇边还隐隐流出一丝血迹。这崔毅皱着眉，头一个倒出声来：“这不是代杀郡主的丫头吗？”他一提醒，众人也才想起来，怪道觉得熟悉又陌生，整日里跟着代杀惹这个招那个，就算只是个丫鬟，他们好歹也留着些许印象了。代杀一直淡定的脸色，此时有些破开，咬着牙道。我这丫鬟方才分明是下去沏茶，怎会出现在这里？有误会，定是有人诬陷。她分明是中了药的。他转头直直看向赵景，是不是你？难怪你从头到尾都这样平静，是你设计的。郡主莫要血口喷人。赵景道：“我与你有过节不假，可若说设计陷害，又为何只陷害你一个丫鬟？吃饱了撑的吗？”他这话直接将带沙堵了回去。带沙不甘心道：“谁知你存的什么心思？我这丫鬟分明是被下药，我定要个说法。”既如此，那便叫顺天府来查吧，也好还我一个公道。赵景刚开口就被瞬间否决，不行，不行！前头是眼神慌乱的黛莎，后头是脸色铁青的段卓。做贼心虚，不若如是。至于裴福母女俩，已经傻眼了。事到如今，究竟真相如何，已经很明朗了。便是未曾亲历，在场有着八百种宅斗经验的，也已经挠不出来了个大概。无非是黛莎利用裴福母女给裴县设套，段卓也掺和了一脚。谁知却被赵景以其人之道还治其人之身，将套还了回去，叫他们作茧自缚。至于这桩简单而透着恶毒的计策后头有没有大皇子府的插手，那就见仁见智了。在这样寂静的气氛下，大皇子妃警告的眼神投向段卓，还不滚？段卓不甘心的看了眼裴宪，咬了咬牙，青着脸转身便离开。大皇子妃转身面对众人，歉意开口：“今日叫诸位看笑话了，真相如何，大皇子府定会给大家个交代。至于这个丫鬟，她看向黛莎。”语气算不得有多好，代杀郡主的人，按说本妃不该扣下，只是这样伤风败俗之举，实在污秽，入不得郡主的眼。本妃也需借他查清真相，翠竹准备十个调教好的丫头，待郡主离开时一并带走。这就是不准备还人了。代杀不甘心道：“这是我徒儿带来的陪嫁丫鬟，向来伺候的好。大皇子妃张口一碰就想要我的人，未免霸道太过。”大皇子妃眼神冷了些，郡主若有异议，那便叫顺天府来查。这丫鬟若当真无辜，直接还给郡主便是。闻言，黛莎脸色忽青忽白，却没有再开口了。大皇子妃顾着脸面，可能不会严查太过。可若顺天府来查，她一个没有丝毫势力的外族郡主，大齐纵然不会将她如何，可单凭这丫鬟私底下为她做的那些事，也是绝技保不住的。可这是王兄为她特地培养来的人，更堪称她的左右臂。就这样交给大皇子妃搓磨，日后只怕也要不回来了。黛莎双手紧握，眼里纠结、深思、怨毒等情绪迅速交杂。见到她如此模样。赵景冷笑一声，断的就是他的左右臂。黛莎本人虽毒却蠢，可若没有那几个所谓心腹丫鬟的怂恿和出谋划策，她哪里能联系到段卓和裴福母女，还使出这样阴毒的手段，想要毁了裴宪？她向来不愿用毁清白这样的法子来对待女子，便是先前白瑶青那样作死，她也从未想过要用这样阴毒的法子往她身上使。黛莎算是叫她突破了一回底线。这丫鬟既出谋划策，想叫裴宪没了清白，那便叫她自己先尝尝吧。这才叫以其人之道还治其人之身。还有段卓和裴福母女，他眼神划过后者，叫裴福两人齐齐一个冷战，眼神更心虚的不像样。此事也算暂且落下帷幕。众人默契的向花园走去。崔毅走到赵景身边，对他比了一个大拇指，赞赏的目光毫不掩饰。还是你厉害，出手就收拾恶人。赵景笑了笑，我就说叫二姑娘不必急，瞧着你那胸有成竹的模样，就知道你不会吃亏。他却放心不下，急得很呢。崔毅又意味深长地看了眼潘宝珠，脸上的巴掌印儿明晃晃的，左右脸还对称的不行。裴欢颜顺着他的视线向潘宝珠看过去，一时竟白了脸色。他有些慌乱地对赵景道：“母亲，我不是故意没有规矩的，只是那时太害怕，我以后不会这样冲动了。”裴欢颜有个一道歉就哭的毛病，眼下说着说着，眼泪就积满了眼眶，像是随时都能落下来。赵景顿时失笑，裴宪也揽着裴欢颜，笑着开口：“别怕，别怕。”若还有下回，便该打回去。我还未谢过欢颜妹妹帮我说话呢。裴欢颜有些懵，谢我。裴宪笑眯眯点头。裴欢颜虽然有些懵，不过他明白过来，这事都没有怪他，终于松了口气，笑容刚绽开一半，却又僵住。那，那我的名声不会又添上一条凶汉吧？因为先前沾上裴承志，他的名声已经很坏了。今日出门，交好的小姐妹们都没有同他说话的，只有裴宪一直在他身边。若在天上的凶汉不容人的名声，那以后说亲可怎么好？想到这里，裴欢颜脸色懊恼，后悔极了自己为什么那么冲动。但凡听听崔毅的话，也不至于有这一遭。第166章
，裴西领爬也得给他爬回来。都说了别怕了，今日过后，你的名声只会更好。”裴宪笑着开口：“你骗谁呢？”裴欢颜想发脾气，可看着裴宪一脸笑容，又偏过头去，气鼓鼓不说话。裴宪被他逗笑了，他说的可是实话。裴欢颜今日的反应才是正常人的反应，反倒是裴福那母女俩跟脑子有坑似的。固然，裴欢颜大概是为了他自己的名声着想，毕竟他如今的养女身份和坏了的名声已经很难找到好婚事。若裴氏女再出个什么污名，那他就真的别想有个好前程了。裴福母女俩可能要毁了他唯一往上的路，他怎么能不气？可无论他心里如何想，至少就行动来说，他是向着裴县的。再有个又蠢又毒的裴福娘俩对比着，裴欢颜的名声真的很难不好转。若有个信邪的夫人姑娘们，少不得还要夸他句直爽大方重情义呢。因为出了这遭事，好好一场生辰宴也毁了的七七八八。大家状似坐在席间说笑，实则不是暗暗打量着赵景这边，就是小声说着什么，八卦的眼神毫不掩饰。赵景同崔毅和周夫人聊了片刻，便准备向大皇子妃告辞。他可不想留在这里当猴子。不过大抵大皇子妃也明白这场生辰宴毁了，听了一曲戏后，便结束了这场早已没意思的宴席。满襟瞩目的生辰宴就这样草草收场。离开时，黛莎回头看了赵景一眼，眼神如同淬了毒一般。赵景也不惧他，回以一笑。今日那丫鬟只是个开胃菜，即便黛莎暂时不能动，可她身边的爪牙心腹，她都会一个一个拔个干净。现在玩死她也未免太过轻松，自古以来都是攻心未上，清醒着接受一轮又一轮的精神摧残，那才叫受罪呢。而眼下嘛，只大皇子妃今日评价那丫鬟的一句伤风败俗，实在污秽，就足够叫黛莎的名声臭不可闻了。即便做出这等事的，只是黛莎的一个丫鬟。即便这丫鬟只是被下了药，但这里可是大齐，一个真真正正的封建皇朝，这些人可不会管什么难言之隐。皇室公主养个面首，尚且都要被骂一句水性杨花。若非黛莎身负联姻重任，今日闹出这桩事，最次也是个皇后下一指斥责，影响大些，少不得都要去安堂青灯古佛了。不过也没关系，就算不去安堂，他黛莎的日子也不会好过。回到侯府时，才刚过正午，下了马车，赵景转头看着悄没声息想回客院的裴福母女俩。冷冷一笑，二妹留步。裴福身子一僵，回过头陪笑道：“大嫂可还有吩咐？”赵景道：“有事同二妹商量，二位一步来正院吧。”裴福再蠢也知道不会有自己好果子吃，犹豫着想拒绝。裴欢颜讥讽一笑：“躲得过初一，躲不过十五。”这话成功叫两人身体僵住，有西夏等人盯着，他们只能慢吞吞往正院走。潘宝珠也是回过神来，意识到了什么，询问的眼神连连瞥向裴福，后者自己心里也没底。只回来个眼神，叫他冷静。潘宝珠却好像误会了，瞬间又恢复了底气，抬头挺胸的跟着往正院走了。赵景叫人去请裴西岭，小厮却为难道：“回夫人，侯爷一早便出门了，似乎是去了兵部，眼下并不在府中，叫人去请他回来。我有要事相商。”赵景毫不犹豫道：“就算有天大的事，爬也得给他爬回来。”小厮应了事，便忙转身小跑离开了。裴西岭回来的也快，赵景回正院不过小半个时辰，他便回来了。彼时，潘宝珠正在为赵景不许他们母女坐下等候而发脾气。见着裴西岭回来，他眼睛一亮，便告起了状：“舅舅可算是回来了，您却瞧瞧，我与母亲贵为交客，何以在舅母的正院连把椅子都不能沾染，生生没了规矩。”裴西岭没理他，大步走到上首另一边坐下。赵景看了他一眼，今日之事，侯爷想来有所耳闻。裴西岭点了点头，眼中寒凉之色不掩。赵景也满意了，那便好，省得他再说一遍。他给了西夏一个眼色。后者会意，立时便出门，不消片刻，便带了一串人进来。有裴福母女俩客院伺候的丫鬟，有黛莎派来联系他们的侍卫，有他们买催情药的大夫，还有收买来在裴县被毁清白后散播谣言的一众人。在赵景点头后，他们便忙不迭将裴福母女供了个彻底。侯爷夫人明鉴，奴婢偷听到二姑奶奶和表姑娘要联合外人毁了大姑娘清白时，便心下担心，第一时间便来正院向夫人禀报了。是，是黛莎郡主叫我找的裴二姑奶奶，郡主出计。裴二姑奶奶下药，这是被严刑逼供出来，满身是伤的侍卫。大夫也忙指着裴福的丫鬟道：“侯爷恕罪啊，老夫只是卖了合欢散给这位夫姑娘，全然不知他要以此害人啊。若我早知是他用来害福安郡主的，绝计不会卖给他。”后头被收买来散播谣言的也忙七嘴八舌的为自己开脱了起来。也是裴福久不回京城，侯府也没有他得用的人，只能叫带回来的那几个人办这等隐秘之事，这也就导致眼下指认起来也格外容易。人证物证皆有。逻辑明确，直接将裴福母女定死了，连抵赖都无力。赵景没有说话，只是偏头看向裴西岭。他不是不能自己处理裴福，可裴宪也是裴西岭的女儿，他对这个父亲也一直都有如母之情。
裴西岭的态度，直接决定他日后和李氏要不要分走孩子。只看他拎不拎得清。裴西岭脸色阴沉的可怕，到底是战场上厮杀数十年的，他若气势全开，一般男人都顶不住，更不必说后宅里养尊处优的妇人。裴福已经脸色惨白，说不出话来了。自幼一同长大的他，比谁都清楚这个嫡亲大哥的性子，没有触及他底线时，面对至亲，可能你说什么就是什么；可若触及到他的底线，那当真是谁都拦不住他发疯。第167章，今日只与你裴福一刀两断。潘宝珠倒是个傻大胆，虽然也很怕裴西岭身上的气势和眼神，却硬生生扛了下来，还隐隐抱怨着：“是我们做的又如何？舅母未免太过较真，表妹又没出什么事，反倒是我与母亲今日受尽了冷落，舅母还想如何？还想如何？”裴欢颜险些忍不住，又给他一巴掌：“若你今日当真算计成功，你以为你自己便能得了好不成？蠢货！”愚不可及，蛇蝎心肠，无耻之徒！潘宝珠闻言却并未生气，眼里反倒隐隐有些得意之色。赵景护的问他：“戴沙许你什么条件？”潘宝珠惊讶的看他一眼，也没隐瞒，抬起下巴道：“戴沙郡主说他会向皇上进言，将裴县的郡主爵位给我，并举荐我入大皇子府做侧妃娘娘，怪道不稀罕名声，下死手整裴县。”袁氏有了去处，裴县忍不住道：“你当真信？为何不信？”潘宝珠冷哼一声，代沙郡主能从一个战败国公主再度封郡主，还被赐婚八皇子做正妃，难道还不能说明她手段高明吗？这脑子！裴宪看他的眼神，宛如在看傻子。便是他只读了两个月的书，都知道代沙与八皇子的婚事并非表面那样简单，潘宝珠却能单纯至此，以为建文帝当真是心软慈悲的老爷爷吗？代沙但凡能在建文帝跟前有那样大的脸面，两个月后要成婚的对象就不会是十岁的八皇子。这说辞也就骗骗潘宝珠这种智商的了，还有裴福白活了这三十来年，潘宝珠竟还有脸怨怪他们？我不信他，还信你们不成？若非舅舅偏心，多想着我与母亲多些，封我们的诰命和郡主，今日我们也不至于费尽心思自己筹谋，反倒被舅母算计，脸面尽失。一想到方才在大皇子府自己周围八尺之内，除母亲外绝无人影的惨淡景象，他就愤愤不平。我喜欢表哥，想嫁给他，舅母处处阻挠，如今我令潘高知还是大皇子。那样的天皇贵胄，舅母又横插一脚，莫不是就见不得我好不成？说着说着，他似乎也有些真情实感，蓦然红了眼。大皇子可是如今储君人选呼声最高的一位，若做了他的侧妃，日后说不得便是太子侧妃。待到皇帝驾崩，他便是宫里的妃主子，更甚至贵妃、皇后。眼见着就要得偿所愿，却都被自家人扯了后腿。想到这里，他看向赵瑾的眼神，甚至掺了一丝怨毒。而听到他这番脑残言论的裴宪和裴欢颜都惊呆了。说实话，裴欢颜也做过这梦，但他自认自己也没这样，蠢得可怕，害了人家亲女儿毫不心虚也就罢了，竟还有脸怪别人挡了路，这得多大脸才能说出这么脑残的话？赵景也一度失语，他也不知道，不过就穿了个书，怎么就没遇见几个正常人呢？裴西岭的脸色倒是始终如一的阴沉冷寒，言下之意，今日种种皆为你设计陷害，你认？他阴寒的声音终于叫潘宝珠有了一丝惧意，佯装淡定道：“是，是我。”可表妹这不是没出事吗？且我与舅舅才是最亲的亲人，他不过一个外姓人生的小野种，怎能比得我与舅舅身上同出一流的至亲血脉？破案了，谁给潘宝珠的勇气？裴福，终日给孩子洗脑，自己才是舅舅最看重、最亲近的亲人，给他建立歪曲天边的自信，无论是谁都得飘。怪到他不将裴宪当回事。而听到这话的裴福脸色却更白了三分，他到底不是没脑子的人，私底下发泄怒气的话，却是万万拿不上台面来说的。外姓人生的小野众，裴西岭似乎怒极反笑，唇边冷意却愈发深。那你是什么？一个无眉狗和的尖生子。若非看在你身上流着的一半裴氏血脉，我不会给你半分脸面。如今反倒叫你仗着我的事，将我的女儿踩入尘埃。闻言，裴宪与裴欢颜都是一惊。这意思，早在裴福成婚前，他就已经同潘成。裴福却是尖叫一声，捂住耳朵，难以置信的看着裴西岭，无法相信这是从他嫡亲大哥口中说出的话。赵景也诧异的看了裴西岭一眼。怕是真被气得很，这都口不择言了。放在平日，这秉持君子之风的男人可不会说出这样的话，还是对着一个姑娘。潘宝珠也直直愣住了，她从来都不知道自己是这样的出身。裴西岭却不耐，与他们再无畏僵持下去，直接冷声开口：“念你母女二人同为女子，我不便动武。今日只与你裴福一刀两断，我平阳侯府再不容你踏足，也不再是你的依靠。”闻言，裴福猛然睁大眼睛，身子晃了一晃。没有娘家支持的女子境遇如何，他再清楚不过。即便他相信夫君不会因此对他如何，可婆母那样势力的人。
，他一定会逼夫君休妻另娶的。不，不能断绝关系。他这才知道了怕，怕猛地跪了下来。大哥不要，我知道错了，不能断绝关系啊！我不是在同你商量。裴西林打断他，我不对女子出手，只怪潘成教欺教女不严，才致你二人做下如此恶毒之事，还不知悔改，如此德行，实在不配为官。明日我便会禀明皇上，叫他辞官回乡。你一家人也该学会反省，日后莫要再行此恶毒之举。一个五品官的去留，其实劳动不到建文帝，甚至以裴西岭如今的位置，只需同吏部打声招呼，多的是人给他办事。不过大义灭亲嘛，还是走正规流程的好。赵景满意的很，潘宝珠也愣住了，甚至连话都说不出来。为什么忽然就这样了？不就是害了个裴县妖，甚至他都没有中招，怎么就到了连父亲都要罢官的地步？看着裴西岭冷峻而没有丝毫温度的脸。他终于迟钝地意识到，他似乎是来真的。一下子，他身体没有支撑住，软倒了下来。第168章，父亲如此，不伤心吗？因着裴西岭这番话，屋内瞬间寂静下来。裴福有些恍惚，除去方才的跪地求饶，却没再撒泼，只一双泪眼看着裴西岭。大哥当真要同我断绝关系吗？他是大哥唯一的亲妹妹，他怎么忍心？潘宝珠不甘之心却愈发强烈，不由抬头直视裴西岭。舅舅为何要这样狠心？不过一点小算计罢了。裴县也没事，为何就非要置我们于死地不可？就因为他吗？他指着裴县，语气极尽愤怒怨恨。我才是舅舅同出一脉的至亲啊！舅舅睁开眼睛瞧瞧，凭何要为了一个外人断自家人前程？这事还没将裴西岭方才的听进去，也被裴福洗脑的够彻底。裴西岭也不欲同他们多言，你二人自去客院收拾行李，一个时辰内离开。此后我平阳侯府与你们再不相干。说罢，他一挥手，一旁的丫鬟嬷嬷们立时会意。上前将还在不甘叫喊着的潘宝珠和一脸恍惚的裴福拉着离开。正在这时，后者不知是不是反应过来，猛地挣脱开嬷嬷的前置，跌跪着上前想抓住裴西岭的衣摆：“大哥，我错了，我以后再也不敢了，我再也不动歪心思了，求大哥不要与我断绝关系啊！婆母会休了我的，他会叫夫君休了我啊！不能断绝关系，绝对不能断绝关系，因为这些年夫君仕途的停滞，婆母已经对他有了微词。若连平阳侯府这个最后的庇护伞都没了，只怕他与夫君也要缘尽了。不能。”他不能失去平阳侯府这个依靠。此时此刻，他心中才终于有些悔意。若不眼红赵景母女的诰命和爵位，若他没有应下代杀，若他没有高估自己，没有看清裴县在大哥心中的地位，若他没有心存计策、天衣无缝的侥幸，如今至少不会落得这样地步。他想不通，不过一个乡下来的野丫头，只那点子微薄的血脉罢了，怎的就能叫大哥重视至此？宁愿同他这个亲妹妹断绝关系，也不愿叫他受半分委屈。凭什么？他西行上前，只是还未触及裴西岭的衣裳边，就被嬷嬷眼疾手快的一把拉了回去。裴福这才感受到了灭顶的恐慌，始终挣扎着想要接近裴西岭，却被有了防备的嬷嬷们使劲制着，只能绝望的被拖着往外走。我是侯府大姑娘，我是你唯一的嫡亲妹妹，你怎能这样对我？父亲母亲去世前，你在他们床边应下的都不作数了吗？断绝关系，断我夫君前程，你就是这样照顾我的吗？见他还有脸提起老平阳侯夫妻，裴西岭的眼神更冷。父亲母亲若知晓你做的如此畜生事，九泉之下也要爬上来怒责于你。裴福眼中不甘与怨恨愈甚，他只能挣扎着转向裴县：“县丫头，姑母错了，你不也没有出事吗？你原谅姑母吧，不能断绝关系啊！你帮姑母求求情。”他话没说完，就和潘宝珠一起被嬷嬷堵住了嘴，任凭他们如何痛哭挣扎，都被大力嬷嬷拖了出去。眼下的裴福母女不可谓不惨。赵景偏头看了眼裴西岭，但不知是不是因为角度的原因。他只能看到后者冷峻的侧脸和似乎毫无波动的眼神，却不能透过这些看到他的真实情绪。他转过头，面无表情的最后看了看，满脸是泪，哭得不能自已，似乎真心悔过了的裴福。惨是惨，他可不同情。若非他早盯着裴福母女，顺藤摸瓜查到了代杀，及时应对，那今日遭殃的就是裴县。届时裴福可不会同情他女儿半分，反而会洋洋得意，落井下石。在这名声清白大过天的古代。毁一个姑娘家清白已经是极歹毒的恶意，那段卓是个什么名声，他也不信裴福不知道，所以便是裴福被休，他也不会同情于他。受害者幸运没有受到伤害，却不是施害者逃脱惩罚的理由。若非顾及到裴氏女的名声，今日躺在畅和园床上的就不会只是一个丫鬟，而是她潘宝珠。经此一事，赵景也算想明白了，他从前顾及同为女子，不愿用这般阴毒法子使在他们身上，可旁人对付他们却从未有此顾忌，怎么丧良心怎么来。既如此，他便如他们所愿。裴福母女被拖出去后，裴西岭还是一言不发。裴仙最先道：“左右我无碍，姑母也是父亲唯一的嫡亲妹妹，父亲如此不伤心吗？”裴西岭闻言抬眸，做错事便该罚，
，无所谓伤不伤心。裴宪点了点头。裴欢颜左右看了看他们两人，愣了半晌，这不是他们罪有应得吗？有什么可伤心的？父亲可不是那样拎不清的人，能为那两个畜生一样的人难受？裴宪唇角勾起一抹浅浅的笑意，你说的是？裴欢颜一挑眉头，那是自然。裴西岭意味不明的看了他一眼，没有说话。裴欢颜恍若未觉，又皱了皱鼻子。今日母亲与姐姐是不是早便知道他们的算计？你们怎的都不告诉我，反吓得我险些喘不过气儿来，还丢了那样大的脸。这样说着，他又想起了打潘宝珠的那两巴掌，倒不是后悔打他，在他看来，那两巴掌都是轻的，他只是后悔没找个无人知晓的小角角狠狠揍他一顿。裴宪道：“此事事关重大，你又藏不住心事，未免露出马脚。自是知道的人越少越好，且你今日可算勇敢。”不知多少人夸你呢。裴欢颜眼睛微微一亮，真的吗？此事真的。裴宪点头。周家姐姐方才同我说，有不少姑娘们说你敢说敢做，爽朗直率呢。闻言，裴欢颜总算高兴了，脸上止不住的笑意。第169章，被断着这个没脑子的坑了个正着。赵景也笑了笑。其实，除去裴宪方才所言，也有他不放心的原因。裴欢颜先前毕竟做出了好几桩错事，最初对裴宪的敌意也很明显，所以。赵景对他还尚有防备，更怕他坏事。未曾想裴欢颜倒是脑子清醒。仔细想想，自裴宪回来后，裴欢颜最多开始时口头上言语过激过几回，后来都很是安静，也从未再做出过什么。如果能一直保持着这样和睦的氛围，那也没什么不好。裴欢颜不是裴承志，他也愿意给他一个改过的机会。不过他们怎知你宴席中途会离开？裴欢颜好奇地问。裴宪道：“他们本是安排潘宝珠将茶水洒在我衣裳上，引我去更衣的。不过以防万一。”我便提前如了他们的意，自行离开了。难怪，裴欢颜点了点头。不过那戴莎与段卓也推无耻，竟敢如此算计我们。父亲，您可一定不能放过他们。裴西林点头，正欲说话，又被裴欢颜抢先。还有大皇子府，段卓是大皇子外家表弟，又是在大皇子府出的事，定然与这遭瘟的大皇子脱不开干系。听见他骂大皇子的话，赵景嘴角一抽。裴西林也道：“甚言。”裴欢颜冷哼一声：“我不在外头骂他。”就在家里咒他几句，赵景咳了一声，道：“今日之事，我瞧着似乎与大皇子无关。大皇子好歹是夺嫡热门人选，虽然脑子也不咋地，但设个计还不至于这么漏洞百出，否则早被惊得猴儿一样的二皇子坑死了。且他若真掺和进去，大皇子妃便不会不知情，今日便不会隐隐向着他这一边。大皇子妃也不是个傻的，至少悄无声息将众人引过去发现，奸情比吓人禀报的被动与不确定性要周全严密的多。今日是他主场，他有这个天然优势。”做得这样明显，大皇子夫妻俩都不至于这么傻。今日能在畅和园设计，应该纯属是段卓这个猪队友的功劳。他常来常往大皇子府，收买一两个下人，还是轻而易举的。大皇子对他的防备心也可以堪称是最低。未想他却正是被段卓这个没脑子的坑了个正着。今日之事传出去是必然的，外头人可不会认什么大皇子毫不知情。是出在你大皇子府，谁敢信你大皇子没掺一脚？且大皇子与乐妃曾经可是不止一次的当众表示要撮合裴宪与段卓。裴西岭不同意，用些小计谋逼他不得不同意，那简直太正常了。保守估计，最起码在半数朝臣与女眷们心里，大皇子已经是一个为达目的算计臣女的不折不扣的小人了，倒算是意外之祸。裴西岭也点头，我会处理。因着回来的早，裴宪两人便回院子里继续上课了。正院里只剩下了赵景与裴西岭。赵景偏头看了他一眼，侯爷有心事，这模样不能说魂不守舍，可神思部署是肯定的。裴西岭顿了顿。没说是也没说不是，只隐隐叹道：“只是忽然发觉，我从未看透过身边的人。人生将近四十载光阴，四十白活。人心隔肚皮，谁又能说了解透彻过另一人呢？人活一世，自有其价值所在，也从来为自己而活。旁人从来不是自己活下去的意义所在，又怎能算是白活？”赵景道：“这话很是透彻。”裴西岭的迷惘，一瞬的眼神也渐渐清明起来。夫人说的是，我不该自责。他们品性有瑕，那是他们之过。我自认尽到了为人长兄的责任，是他们辜负于我，而非我苛待有愧于他们。很好，他还是他，活得极其清醒。赵景觉得裴西岭这种人大概这辈子都与扑尔无缘了。多谢夫人指点迷津。裴西岭偏过头来，对他郑重开口：“不用谢。”赵景嘴角一抽，被往日最提携的亲弟亲妹背叛，甚至算计，还能活得这么清醒，甚至精神状态极其正常，他也挺不容易的。不知裴西岭今日闹的哪般，竟硬生生赖在正院一下午。啥事不干，就随手拿过赵景放在桌边的《声律启蒙》，看得认真入迷。赵景敢也敢过，不过人家装听不懂也是没法子，总不能真拿着扫把将人给撵出去。他想留着就留着吧，若到了晚上他还不走
，那扫把就真有他用武之地了。就这样，一个坐在桌前看账本，一个坐在软榻上看书，倒也算相得益彰。一直到了晚膳前，裴羡与裴欢颜前来请安的时候，见到裴西岭还在，两人眼里都闪过惊讶。自裴西岭回来后，除去第一夜歇在正院外，后头都是一直住在前院的。当然，四个孩子里，大概只有裴成允知道他们并未同房。若说如今日这般堪称和谐的一幕，更是从未有过。父母之事，他们不好询问插手，可私底下也是好奇过的。裴西岭叫了他们起来，问起了功课，今日进度如何？裴先回道：“回父亲，女儿刚读完《增广贤文》，今日学到《又学琼林》卷一，读来正有所悟。”裴西岭皱了皱眉：“怎得这样快？”裴先满打满算才学了不到三个月，《三字经》《千字文》《声律启蒙》，竟都已经学完了。不，他甚至是从认字开始的。裴宪道：“女儿本就落下同龄众人许多，便更该勤学不怠，叫自己学有所成，也有所悟才好。”裴西林点了点头，罕见的说了句温和话：“读书重要，也该注意身子。拔苗助长，并非长久之道。”拔苗助长，赵景薇一愣：“这词儿是这样用的吗？”裴宪眼中倒是多了些暖意：“女儿知晓，多谢父亲关怀。”父亲这话若同儿子说说，儿子不知该要高兴的如何是好了。话音落下，裴承周与裴承允一前一后进来。前者眉宇间犹有愤怒，还隐隐掺杂着一丝对裴西岭的怨念。你能同你妹妹比吗？裴西岭冷眼看他，不能比，不能比。裴承周迅速行完礼，便立即转向裴宪：“谢儿身子可好？今日有没有受惊？”裴承允也看向他，眉头微蹙：“我没事的。”裴宪笑道：“有事的是旁人，我不过看了片刻美景，尝了些美食罢了。”那便好。裴承周一屁股在他身边坐下，拿起缸上的茶就喝了两口。豪迈的举动引得裴西岭连连皱眉。午间得了消息，我便想回来瞧你的，三弟却不许。说着，他瞪了刚坐在他身边的裴承允一眼。第170章，什么叫还不如欢颜有用？裴承允道：“谢儿无事，你回来做什么？给他心理安慰吗？你还不如欢颜有用，这就扎心了。”裴承周虎着脸看他，裴欢颜也瞪着他。什么叫还不如欢颜有用？裴承允淡淡道：“你还能给他两巴掌不成？”这话是对着裴承周说的。后者也被噎住了，他还真下不了手打女人，可他能打他们家男人啊？潘宝俊不是还在这吗？伤在儿身，痛在娘心啊！裴成允很少说这样简单粗暴的话，裴西岭眉头却皱得更紧了。有仇报仇是不错，打打杀杀却成何体统？为夫便是这样教导你们的吗？记住了，你们是读书人，不是土匪。报仇那当然是自己怎么爽怎么来。裴成州不服，嘟囔道：“什么成不成体统？”安阳郡王到现在还瘫在床上是假象不成？您可是言传身教呢。裴西岭冷眼一扫，为父又不是读书人，理直气壮，双标的明明白白。裴欢颜扑哧一下笑出声，见几人都看向他，忙正了脸色，闭上嘴。裴承周被他噎得没脾气，只能又转向裴宪。方才听说那母女三人已被父亲赶出府了，道教二哥我没了用武之地。他语气有些遗憾，待他们再回来，自有你忙。裴承允道：“再回来。”裴承周觉得他这话语气不对，赵景顿了一下，看向裴西岭，后者似乎也想到了什么，眼中寒光闪过。不过两人都默契的没有多言。裴西岭看向裴欢颜，继续方才的话题：“你呢？”“什么？”裴欢颜有些懵。功课。裴西岭皱了皱眉，以前怎的没发现这女儿有点蠢？裴欢颜这才反应过来，忙道：“女儿刚开始读《孙子兵法》，尚未有悟，与姐姐一起学的琵琶略有小成，骑射前日才练过一回。”闻言，裴西岭一顿，《孙子兵法》是我叫先生加上的，读史读兵法也好拓宽眼界。赵景道，裴欢颜接受的是标准的古代贵女教育，叫赵景庆幸的一点是，裴西岭从未阻止过，甚至是曾特意提醒，叫他读四书五经，《春秋》《左传》那些言之有物的书。十年的功夫，这些裴欢颜已经都读了的七七八八，正在被先生安排《列女传》。不过赵景觉得，诸如《女则》《女训》《列女传》这些东西。实际意义还不如读史书兵法来的有用，便叫先生换了书籍教学。那些束缚女子的东西，随意看一遍，日后在旁人刁难或是需要时，随口道几句冠冕堂皇的场面话便罢，实在不必浪费时间专程学习。就是不知道裴西岭这个标准的古人怎么想了。极好，裴西岭眼含赞赏，看着赵景道：“夫人高瞻远瞩，实在令人敬服。”赵景总觉得他今日说话都怪怪的，却一时琢磨不出来到底怪在哪。父亲说的是。裴承周一生打断他的思绪，便该如此。一些女子骁勇聪颖，不输男儿，却碍于是道和名声，无法一展所长，实在遗憾。未想傻儿子竟有如此见地。赵景惊讶的看了他一眼。傻儿子虽看着大大咧咧、一唇唇武力指点满的直男，
，却意外的理解女性了。闲话片刻，裴成允才说起了正事。太傅今日同儿子说起，明年的秋闱可下场一事。不过儿子自觉才学尚浅，想再等三年。裴成允与裴成洲都是秀才功名，其实，在同龄人中已经算是佼佼者。只是前头裴成志少年天才的名声太大，他们当初又是吊车尾考上的秀才，相较之下，光环就暗淡了许多。裴成允刚满十五，即便他才学够。也当真能在秋闱中脱颖而出，在后年的春闱中一举高中，也不过十七之龄，年岁尚浅。即便再压他三年，也不过十八岁，届时再考完全不晚。他等得起。赵景倒是没什么意见，裴成云有自己的想法，他向来充分尊重。不过裴西岭却沉吟半晌，才问他是才学尚浅，不能参加秋闱，还是不愿参加？裴成云一顿，儿子不愿参加，为何？十七之龄，即便高中，即便儿子当真才华满腹。当今又岂能将我看在眼里？不如再沉淀三年，待到时机成熟之际。时机成熟，裴西岭眉头微扬，是等到平阳侯府风头退去之际，大皇子败北之际，还是那位初露锋芒之际？这话句句都信息量巨大。那位，裴欢颜不解，哪位？赵景也不知道。不过联系上下文猜测，大概是裴成允暗地里选中的那位民主了。真有他的？前脚内涵裴承志高调站队没多久，后脚自己就站队去了。听裴西岭这话头，显然裴成允站队也不是一天两天了。裴成允倒是没有被戳破的尴尬和恼怒，反而一脸平静道：“父亲慧眼，儿子正是有此顾虑。不过这三个最多只能算是次要因素，担心有心人忌讳平阳侯府风头太盛是真。不过他没那么在乎大皇子，左右他也成不了事。他后头那位更是有得等了，起码得先熬没了大皇子。而最主要的原因，正如他方才所言，若他十七之龄高中，纵然满腹才学，却年轻太过。”皇帝不会将他当一回事，还是苦熬资历罢了。倒不如在这三年里沉淀七里，先在皇帝跟前出个头，混个脸熟。后头在高中，也总算在皇帝那里挂上了号，他也总有门路能从十全衙门里做起。弱冠之龄不会引得太多众议，他大可大失拳脚，而不必从翰林院苦熬资历无所事事。听完了他的分析，赵景倒是蛮认可。裴西岭却冷笑一声：“你想的倒美。”裴成允一愣，脸色似乎有些懵逼。第171章：建文帝是背了多大的锅？非翰林不入内阁，你不懂。裴西领道：“儿子明白，只此一条，不过墨守成规罢了。若实力足够，影响足够，内阁想入便入。”啪！裴成允这话说完，裴西领立时一拍桌子，气力极盛，几个孩子都被吓了一跳。赵景没被吓到，反而满眼震惊而心疼的看着缓缓四分五裂，然后倒在地上的桌子。他的黄花梨啊！天杀的狗男人！许是赵景的眼神太过悲戚。裴西岭皱眉看向他，夫人不必担心，只是意见相左，我不会罚允哥什么。还没说法就心疼上了，怪道都说慈母多伴。他看向赵景的眼神再度添上了些不赞同，看得赵景直咬牙。老娘那是担心吗？眼瞎的你，老娘那是对你有意见。裴西岭不明白自己已经说清楚了，为何赵景还是一脸狰狞？不能这么说女子。不过这表情实在可怕的紧。裴成允面无表情的睁眼说瞎话，父亲。您吓着母亲了，赵景的表情顿时宛如吃了翔。裴西岭一顿，看着似乎没反应，不过再度说话时，明显声音轻了许多。先说你，裴成允微微颔首，墨守成规也是规矩。你从未经历过朝堂倾轧，从未经历过观海沉浮，也从未经历过那些波诡云谲。你有多大的本事，多大的能耐，确信自己强大到足以挑战文官势力，亲力碾压？这话极不客气。裴成允也没恼，更点头认同。朝局复杂，而子自然明白。只是比起在翰林院虚度光阴，儿子宁愿在府沉淀三年，去做更多有利于未来之事。若布局足够，谁说儿子便不能做那第一人？赵景也算听明白了，这事说来说去都不想去翰林院浪费时间。聪明人走三步看十步，一言一行都自有计划与深意。若翰林院在他眼里的唯一价值，便是未来入翰林，在他看来，付出与得到不对等，便不如待在府里，按他自己的计划走。狂妄自大，骄兵必败。裴西岭冷声给他八字评价。父亲不是我，又怎能断定我不行？或许你可以，裴西领道，但这与我无关，以后也或将与你无关。裴成允微微皱眉，下一瞬就听到了裴西领不容置疑的话：“秋闱，你二人必要参加，不必再多言。不知天高地厚的小子，还是去翰林院坐坐冷板凳，清醒清醒的好。”裴成允微一皱眉，但他清楚裴西领的说一不二，顿了片刻，只能点头应下。若父亲实在坚持，那便考吧。十七岁的进士，甚至是状元探花。倒也算得一桩美谈了，他微不可察的叹了口气。赵景一直默默看着，也没有插嘴说什么。虽然裴成允的想法不能算错，
。不过相对裴西岭的顾虑来说，他还是觉得稳扎稳打好一些。翰林院虽然清闲，却也并非毫无注意。偏安一隅有偏安一隅的好处。裴西岭有一句话没说错：裴承允从未真正身处朝局，纵然聪明，可想法与谋略总有天真之处，倒不如尽早入朝。在翰林院那等清闲地方，冷眼旁观官场争斗，看得更清楚，于他也能有所长进。嗯，当然，最关键的一点是，他也劝不了裴西岭尊重孩子想法。且裴西岭在官场将近二十年，总比他这个局外人要看得更明白。在无法确定是好是歹的情况下，他还是更相信裴西岭的判断。不是，一直旁观的裴承州总算明白了些什么，转头问裴承允：“三弟，你延后三年科考，原来不是为了陪我吗？”裴承允看他一眼：“二哥，为何会有如此幻想？”裴承州一梗，真不是为了他，亏他还感动的不行，还想着要如何劝说他不要放弃明年的秋闱呢。屋里众人也有些无语，陪你，亏你还真敢想。裴宪都比他看得更明白，若三哥只是担心二哥你秋闱不重，只会拿着戒尺日夜督促你上进，而不是退而求其次，委屈自己迎合你的步伐，这波属实是你自作多情了。闻言，裴承州耳根微红，摆了摆手便不说话了，骚得慌。裴西岭看着他道：“不必心存侥幸，秋闱你也要下场。明年不中，便再等三年，直到考中。”裴承州顿时急了：“父亲，儿子又不走文官路子，怎可如此虚度光阴？”裴西岭现在听到这四个字，眼皮就直跳。我不是在同你商量，而是命令。裴承州一下如同霜打的茄子，演了。赵景暗暗摇头，这话一听就是哄人的，也就傻儿子信。不过叫他有点紧张感也好，免得在知道秋闱后就能如愿参军。这一年懈怠了功课就不好了。用过晚膳后，裴宪与裴欢颜先回去温习功课了，双胞胎却还稳稳坐着。哦，是裴承允还不想走。裴承州看他脸色，便也坐着不动了。裴西岭终于给了他一个眼神，合适。再敢提秋闱，老父亲就真要揍腻子了。谁拦都不好使。却有一事，儿子终有顾虑。裴承允说的还真是正事。父亲携战功归来，却更叫上头那位忌惮，不知日后是何章程。因是考虑良久。他不待停顿，就说了出来。如今他半只脚已经掺和进朝局，年后更要下场，有些事也该同父亲拿个章程，行事也好有个底。忌惮又如何？便是他不动，我也要连本带利讨回来。裴西岭沉声开口。闻言，三人皆是一惊。这话太丝毫不拖泥带水，且没有心理障碍，不像是裴西岭能说出来的。裴承州更是瞳孔地震。父亲，弑君要诛九族啊！万幸他还知道好歹，声音压得极轻。弑君。裴西岭一怔，我是君做什么？他一开口，又成功叫赵景三人愣住了。裴承州先小声开口：“不是您要连本带利讨回来吗？”自然，他敢伤你二人，敢屡屡针对我平阳侯府，难不成要我忍他？说完，裴西岭也反应过来：“你们以为针对侯府的是当今？”赵景隐隐察觉到了什么，难道不是吗？当然不是。裴西岭立即回答，语气之肯定叫他险些怀疑人生。当今何等英明，何等胸襟。如何会做出暗杀功臣之后的畜生事？赵景脑子有点乱，裴承允眉眼间也罕见的露出几分迷茫。等等，赵景忽然想到了什么，问他：“你假死之事，当今可知道？”裴西岭点头：“事急从权，事后我脱险，便且暗卫禀报过当今。”闻言，赵景如遭雷击。在此基础上，那他们之前怀疑的那些，只怕俱都不能作数。所以，建文帝是背了多大的锅？第172章：当今乃真君子也。听到裴西岭的话，不止赵景、裴承云两人也有些懵。裴西岭不是无地放矢之人，更不蠢。他说，背后针对平阳侯府的不是建文帝，那很大可能还真不是。且据他直言，建文帝似乎很是个人，且有底线，大概也许可能，貌似他真是明君。那赵景想起从刚穿来之初，自己便对建文帝的种种怀疑，还有后头发生的一些事，每逢平阳侯府有个万一，都要往建文帝身上阴谋论，甚至裴承云也是同样想法，这就尴尬了。先前各种揣测，人家还暗搓搓想着要如何报复，结果人好像啥也没干就背锅了，真是有些对不起建文帝呢。不过若他早便知道裴西岭没死，那原著中为何不叫裴承志袭爵就很好解释了。而他先前进宫想叫裴承志延迟袭爵，建文帝也是一口答应。后头裴承志因孝妻有子之事闹得沸沸扬扬，百官参奏废世子，建文帝的犹豫不决也就很好猜了。老父亲在前线拼着命为国征战，后头他却废了人家最看重的嫡长子。怎么想都有种亏心的感觉，后头怕是被甚嚣尘上的舆论逼得没办法，才不得已废的，甚至很难说当初裴宪破例获封县主没有建文帝亏心的因素在，且很有可能他这种心态才是裴宪获封的主要原因。毕竟打个仗后院能起火到这种程度，
，裴西岭都称得上可怜了。儿子不是儿子，闺女不是闺女，媳妇不是媳妇。要不是双胞胎还一直好好的，那真的可以堪称家被偷了。且当初裴西岭战死，平阳侯府又事端不断，外头人不明真相，可没少恶意揣测建文帝，甚至现在也没多少人知道裴西岭假死曾禀报过建文帝。所以有一说一，后者背上的锅是真不小。要么说人家是皇帝呢，这胸襟这气度，一看就知道是能干大事的人。显然裴成云也是这样想，十分真诚地感叹了一句：“当今乃真君子也。”每逢侯府出事，他便与赵景耀商议一回，建文帝便要在两人心中被黑上一回，甚至他还有意无意将这种想法灌输给了裴成州。谁想有的人黑了，却没完全黑。乖乖，裴成州也听明白了，顿时脸就红了，羞愧又无地自容。当今这样英明正直的人，我们却如此揣度于他。甚至曾抱有敌意，实在汗颜的很。那是自然。裴西岭定声回道：“得与当今这样的民主，是我之幸，也是你们之幸，更是文武百官，这天下百姓之幸。”裴成允由衷的点头，正想问他针对侯府之人不是建文帝又是谁，却被赵景的问题问住。所以侯爷那时用军功为我与谢儿换诰命和居爵位，究竟为何？没有招建文帝忌讳的顾虑，那他这样一意孤行是为了什么？听到这个，裴成允闭上了嘴。他也好奇，裴西岭奇怪的看了赵景一眼。我不是说过吗？从前常年在外征战，有愧于你们。谢儿在外受苦，长到十三岁我才见到他，知道他的存在，自要给分见面礼的。赵景一愣，不是托词，不是他说这话，怎么听怎么官方。裴西岭点头，自然是我真心。见赵景眼神诧异，他解释道：“因我假死一事，府上徒增许多事端。幸而有夫人当机立断，稳住全局，更将谢儿找了回来，将孩子们也教的这样懂事。”我身无长物，徒有战功，借此聊表感激。赵景明白了，三个理由也算有理有据。不过他猜最主要应该还是因为裴宪。这一点上，裴西岭倒不像大多数古代男人一样只看重儿子。他虽然从未表达过，不过行动却很实际，深入敌军腹地拼死换来的战功，自己分毫不要，尽数换给了裴宪。甚至明知他有问题，却因他找回了裴宪，给了他些母爱，比之原主对这几个孩子更好了些，就肯愿意将战功分一半给他。无言父爱莫过如此。当然，前提是裴西岭说的是实话。这人心思太深，饶是他自诩还算眼力过人，也无法从他的眼神里辨出真假。武将战功得来不易，侯爷当真不心疼吗？他问道。战功的确得来不易，可若军功换诰命爵位，是我心甘情愿，便谈不上心疼。裴西岭倒是很平静，转而看向双胞胎男子。若想青云直上，便该靠自己去挣爵位博前程，万不可紧盯着旁人让利，便是至亲也不能。裴成云了然点头。女子立誓更艰难些，自该多为母亲与妹妹考虑。裴成州也明白过来，立即跟着表态。三弟说的是，父亲放心，我们万没有对此不满之意，咱们只有为母亲与妹妹挣前程荣光的。裴西岭满意点头。说完正事，瞧着夜深了，双胞胎便行礼告退。没过片刻，裴西岭也随之离开。这一天里，赵景被冲击了好几回，等到猛然反应过来，忘了问裴西岭真正的幕后之人是谁时，已然深夜，只能作罢。他也有些遗憾。好不容易，今日裴西岭有问必答，竟忘了问这紧要事。后头若再问起，指不定就要回到先前那守口如瓶，仿佛在房戏做的死样子。错失良机了。翌日他起来刚用完早膳，下面便来报说顺天府来人了。赵景这才想起吴桂香，他转头看向惜春，后者回道：“夫人，吴桂香已去顺天府自首，顺天府引查明事实后，便将其收押。今儿想必是来探咱们府里的意思了。说是查明事实，可十三年前的案子。”赵景动用了不少人力物力都没查到，顺天府那点资源就更难了。这桩满金皆知的真假千金一事，顺天府隐自是有所耳闻。吴桂香能来自首，当然要一丝一丝问问平阳侯府的意见了。毕竟众所周知，裴宪曾养于甄家十三年，虽传裴宪也被虐待了十三年，可顺天府隐能坐到这个位置上，自不会是人云亦云的蠢人。吴桂香这个案子判中了，难保裴宪念着那十三年的感情记恨在心；可若判轻了，又难保平阳侯府会不满。谁都不是谁肚子里的蛔虫，左右不过探一句意见罢了。若不过分，他只管照办，谁也挑不出错来，也省得他平白得罪人。这位顺天府影倒是个聪明的。赵景笑了笑，那便见见他吧。第173章人质。更衣后，他便来了正厅。顺天府的衙役已在里头候着，见赵景进来，忙躬身抱拳一礼，见过夫人。赵景笑着点头。惜春会议上前亲手扶起他，这位差大哥请起。那衙役忙倒不敢。下官顺天府捕快万志勇，姑娘称呼下官名字便好。惜春笑了笑，万捕快请坐。赵景已经在主位落座，万志勇也坐了下来。
，却是同人高马大的外表颇为不符的，做了半个屁股。不知万捕快今日来府可有何事？赵景明知故问。万志勇斟酌了一下言辞，这才道：“夫人想来已听说过，吴桂香前来顺天府自首，府尹大人在查明事实后，便将其收押在狱。想着侯府到底是苦主，便派了属下来问问夫人可愿容量。”这借口找得不错。便是传出去，旁人也只道他顺天府引明察秋毫体恤民情，而非畏惧侯府，全是低头。赵景闻言，没有第一时间回答，因这打定主意经商，为避免游走在犯罪边缘，他便恶补了一遍这个时代的律法。吴桂香这种性质与现代的拐卖无异，在证据确凿的情况下，严重则判绞刑；若情节较轻，或杖一百，徒三年；或杖一百，流放三千里，是具体情况而定。话在心头转了一圈，他道：“致我母女分离十三年。”吴桂香实在可恶，在我看来，其罪当诛，百死难消我心头恨。顿了顿，他语气轻缓了些。只是我女儿实在良善念旧，便是被虐待十多年，她依旧念着养恩。我与侯爷都心疼极了她，也愿意为她积福，便免了杀孽。只叫有罪者受到应有的惩罚便好。万志勇看着像个傻大个，实则一点都不傻。他话落，便立时会意，点头回道：“郡主善心，必有福报而至，夫人当可放心。”那便成你吉言了。赵景笑道。万志勇又说了几句客气话。今日来平阳侯府的目的已经达到，他也无意逗留，很快就到了告辞。今日多有叨扰，还望夫人勿怪。衙门里还有事，下官这便回去回禀府尹大人。惜春上前几步笑道：“万捕快慢走。”万志勇客气一点头，便转身大步离开。一旁的小厮忙躬身送他。顺天府尹动作很快，在万志勇回去后没多久，吴桂香的判决书就下来了。杖一百，徒十年。吴桂香生子时年纪已经不小。常年的贫苦生活更亏损了身体，再在暗无天日的牢里待十年，即便还能出来，只怕也没剩几天活头了。顺天府尹不愧是人精，将赵景的意思领会的很是透彻。只是夫人，咱们刚答应了甄思文，若关十年，没死怕都封了一半了。若他心下不满，膝下犹豫开口。他倒不是关心吴桂香，后者死了他只会拍手称快。他是顾及着甄思文，如今他已经到了他们手下做事，若因此心怀芥蒂，反倒白白损失了这般人才。赵景倒是平静。他会明白，只要他好生为我办差事，吴桂香在顺天府的日子便会好过许多。西夏这才明白过来，您是将吴桂香当成人质。赵景没有说话，但他就是这个意思。他与甄家的矛盾不可调和，甄思文执意投诚，他收也便收了，左右他不亏。可若因此叫他让步太过，那也不可能。两方之间必定要有一方妥协。拜吴桂香干的亏心事和甄思文尚有良知所赐，他必定是低头妥协的一方。赵景占据道德与实力高地，自然不可能无作为。甄思文是个人才，可他没法全然信任他，只能以这种方式来曲线达成目的。他既然接受了他的投诚，那就要将他的价值发挥到最大，将这个人紧紧捏在手里。甄家和吴桂香便是最好的筹码，还有裴欢颜，甚至于甄思文对裴宪也没有因为飞血清而失了感情。有弱点的人，他用着才放心。想明白了关窍，西夏脸上也浮现出笑意。还是夫人聪明，就该这样办。既能叫吴桂香罪有应得，又能拿捏甄思文，这才是一石二鸟。赵景没再说此事，只沉吟片刻，道：“既投了我，不干是可不行。段卓那边便交给他了，我只看结果。段卓算计裴宪，这事当然不可能算完。叫甄思文只忙活一个歌舞方委屈了。正巧拿人把柄他专业对口，物尽其用才是正理，也该叫他亲眼瞧瞧他的能力。西夏屈膝应是，奴婢这便去通知他。”赵景点了点头。吴桂香畏罪自首一事，并未在京城激起多大的浪花。毕竟当初真假千金一事刚爆出来时，大多数人都吃过瓜，只了解些真家日常与吴桂香对几个孩子的态度，很容易就能有靠谱的猜测。所以，如今吴桂香自首，乃至被判刑，都不算令人惊讶。还不及大皇子妃生辰当日裴福母女意欲陷害裴县来的劲爆，当时京城位高权重、有名有姓的夫人们和姑娘们几乎都在场，宅斗达人哪里能看不清楚这里头的事？且就裴福母女的表现，也当真算不得聪明。虽然没有实证，大皇子妃那里给出的说法也只是府中小厮带错路丫鬟倒错酒，却不影响众人的八卦之心和传谣言的兴奋。再结合昨日裴福母女回府没多久就被连人带东西扫地出门一事，流言迅速就甚嚣尘上。至此，裴福母女俩的名声也算毁了个干净，潘宝珠想嫁高门的美梦也碎了个彻底。谁家敢取这样心思歹毒、还蠢笨如猪的媳妇儿呢？倒也有不少人私底下骂了几句带杀，虽碍着建文帝和如今的大局势，他们明面上不敢多说什么。甚至还要与黛莎虚与委蛇，可大多数人却俱都瞧他不上。他们固然与裴宪没有多少情分，可只凭黛莎的身份，天然就叫他们站在了裴宪这边。大皇子妃的那句伤风败俗
，实在污秽更是暗地里席卷了整个京城，甚至有些不堪地方还传出了带沙在土耳时便荒淫放荡、早已不洁的传言。与此同时，裴西领面圣身潘城一事也有了结果。正如裴承允猜测那样，潘城不止没有被罢官，相反还调回了京城。第174章，单纯的搅屎棍，这是大皇子的幺蛾子。裴西领面圣时，恰巧大皇子也在。他刚提起潘城，就被大皇子截住了话头。虽然最后裴西领还是坚持说完了，却因为大皇子在一旁瞎搅和，后头二皇子也加入了群聊。几方拉扯之下，也不知怎地就成了潘城调任，来京城任翰林院修撰。大皇子给出的说法是，潘城妻女品行不端，最多算个管家不言之罪，不足以罢官，不如将其调来京城，五品贬六品，略施小成，而后在天子脚下被熏陶渲染，故而能改，即为大善。扇他奶奶的腿哦！这是赵景得到消息后的第一反应。虽然骂着了先时的太后有点对不住，不过这时候只有脏话能表达他的心情。如果骂太后不好，那就骂了妃吧。赵景心里瞬间飙过一串含妈量极高的弹幕。如果在他心里大皇子有脸，那后者现在已经被淹死了。可是夫人，这一个没多大能耐的潘城，怎得就劳动到大皇子为他周旋求情，连二皇子都搅进去了？西东皱眉道：“自是为了膈应恶心人。”赵景道。自大皇子妃生辰那日后，大皇子在朝野间的威望有所受损，私底下更有人诟病他手段下作，他岂能不记恨平阳侯府？有机会恶心他们，还只用动动嘴皮子的事，也无怪乎他上蹿下跳的起劲。至于二皇子，他倒是不太清楚，可能就是单纯的搅屎棍吧。回来就回来吧。虽说京官无形中地位更高，可潘城却是被贬官回京，还是翰林院那等空有亲贵名头、没有实权的地方，京城遍地贵人。可比有庆华大长公主庇护的通州更难出头，只怕连过得舒服都是妄想。且有他低头伏低做小的时候，平阳侯府也不再是他一大家子的后盾，而是对头。在他们眼皮子底下，想搓磨还不简单。而裴福嘛，只单单没了得力娘家依靠这一点，就足够他日子艰难了。潘宝珠也不会轻松到哪去。一个六品文官的家眷，还是个坏了名声的。对于心比天高、妄图攀附权贵的他们，就足够诛心了。对于这个结果，赵景和裴西岭倒是都平静接受了。可外头得知大皇子如此作为的朝臣们，还当他这是算计落空，迁怒旁人，不乖乖给他做垫脚石呢？大家不免都觉得他这样举动落了下乘，显得有些小家子气，上不得台面了。皇长子尊贵不假，可德性即便不说多出众，却也要过得去。至少明面上来说，大皇子此举在他们心里实在不算入流，甚至在一些过激派看来，就算你大皇子心有不忿，直接简单粗暴给不愿投向你的平阳侯一个教训，甚至直接派死士去暗杀除掉他。也比这样不上不下、阴损又无聊的手段男人的多，所以因着大皇子近日来的所作所为，不少本有意站队的朝臣们都掂量了一下，没有贸然转向他，更有些直接靠拢了二皇子，道教本应失宠显出颓势的二皇子党重新焕发生机，还顺势就生辰宴当日之事参了大皇子一本治家不言。看见大皇子不好，赵景也就放心了，他也着手准备将黛莎身边那几个丫鬟搞走，没了爪牙的黛莎才更容易犯蠢。想来土耳郡王大概也清楚这个妹妹没多少脑子。给他的人都是个顶个的宫斗宅斗高手，人精似的，身边还有不少暗卫。若非当日赵景打了那枚防备的丫鬟一个措手不及，可能都算计不到他。想要除掉这几个人，还得费些功夫。想到这里，赵景也不由感叹：“我可真是个好老大。”比起段卓，显然黛莎这边更难料理。而他竟只叫甄思文负责段卓，将黛莎留给自己，如此体恤下属，又是被自己感动到的一天呢。惜春一脸不解，但还是从善如流。夫人说的是。西夏脑回路与赵景更为相似，也瞬间领会到了他的意思。想了想，他还是如实道：“夫人只是并不信任真公子的能力与忠诚罢了。一个段卓搞砸就搞砸了，反正平阳侯府与段家结的仇也差不多了，不差这一回。段家那拉胯程度也没到需要他顾虑再三的地步。黛莎却是在建文帝那有一张保命王牌的，搞轻搞重了都不行。甄思文是有能力不假，可一上手就是这样难度的，难免叫人有所顾虑。且赵景也还没有完全相信甄思文的投诚。”赵景闻言也没否认，论计不论心，夫人我体恤下属也是真。您说的是，对了，夫人，他忽的想起什么，早间下头来报，说是白姑娘昨夜凌晨发动了，眼下还没动静，这么快吗？赵景微微挑眉，白瑶青肚子虽大，不过算着预产期，应还有半个来月才是。西夏笑了笑，先前奴婢给他的五十两，连着给大公子请大夫，还有白姑娘的保胎药和产婆那些，已然花了个差不多，白家却还有一大家子干吃不干活的蛀虫要养活。白家小弟先前那两个月更被惯得手头松了不少，还迷上了赌，钱不趁手的时候可不就多了？近来更欠了不少给赌方，变卖了白姑娘的首饰都没凑够钱，情急之下难免冲动了些。白姑娘这一受惊吓，便就早产了
，听说了疼了大半夜，直到现在，孩子连个头都没露呢。难产了？赵景问道。西夏摇了摇头，下头人倒是没说，不过就这劲头，大抵真是难产了。也不知那孩子是男是女。西东叹道：“若是个儿子，只怕咱们又要被闹了。生女他们就会不闹不成。”西夏显然已经看透了裴承志和白瑶青的嘴脸，并且能预判他们的预判。也是。西东想了想，无奈点头。无论是男是女，这两人只怕都能打着认祖归宗的名头来闹一场，便是不指望回侯府，可借此谋些好处，以叫他们日子好过些。他们只怕都乐意的不行，毕竟白家小弟那赌债可还在那摆着呢。赵景倒是不担心，前头那五十两已是我仁至义尽，若他们再敢来闹，我便不会客气了。白瑶青已经生了，没了孕妇的顾虑，她可不会在手下留情。先教她做人再说。第175章，一个被窝睡不出两种人。潘成很快就来京城了。连带着江家也搬来了京城，也不知他是早有准备要进京，还是家底就这么点。反正没几日的功夫，连人带家当全部进京了。裴福母女俩被赶出去，翌日就回了通州，如今又跟了回来，倒像只是回去收拾了个东西搬家一样。潘成进京第一日就来了平阳侯府，甚至都没有等到安顿好行李家当。彼时裴西岭没有在府，赵景听到他上门的消息，顿了一下，他进门了。惜春道：“夫人放心，二姑奶奶被赶出去是为何事，大家都知道。”没有您与侯爷的吩咐，府卫们自不会放他进门。能守门的有几个蠢人，甚至一个个都是极会看上头眼色的人。没有吩咐就放潘成进门，除非他们不想干了。赵景点了点头，步步叛国逆贼罪证，闲杂人等速速避开。早在他们直奔侯府来时，百姓们就齐齐往后避开许多。如今门口只剩下了赵景与潘成三人。听到韩熙的话，他们都愣住了。待看到那一对气势森寒的禁卫军。潘成瞬间退后好几步，立即与赵景拉开了距离，像是生怕被牵连到。第176章，有人参平阳侯通敌叛国。潘成如此举动，别说挣了一瞬的赵景，便是一旁没走远的百姓们，也不由有些鄙夷。前脚真情流露的说着一家亲，后脚听到人家出了事，跑得比谁都快，这样趋利避害之举动，叫本被他哭得有些心软的一些百姓越发瞧他不上。不怪人家侯夫人对他不假辞色，这人是真不行啊！潘成这一退。直接将自己先前经营的还不错的形象退没了。裴福母女俩先前被赵景百般下脸面，此时听到韩熙的话，都不由亮起了眼睛，露出一副幸灾乐祸的神色。赵景没时间理会他们，见韩熙带人径直往侯府而来，他道：“不知韩大人这是何意？”韩熙几个大步就走到了他面前，眼中傲气尽显，李雀行的十分妥帖。下官见过夫人。代理行完，他才施施然起身开口：“有人参平阳侯通敌叛国，并且有证据，大理寺奉命接案。”与禁卫军协同查案，奉命。赵景道：“奉谁的命？自是当今圣上之命。”韩熙昂首挺胸，高声开口：“不然夫人以为禁卫军能跟着下官走不成？”赵景自然明白，虽然多余问这两句，可该说还得说。皇上亲口下旨，命我大理寺与禁卫军协同严查叛国贼，望夫人速速放行，耽搁了军机要务，夫人承担不起。韩熙扬声开口，言语间满是盛气凌人。赵景还不至于被他这点态度激怒。只是眉头却不由微微皱了起来。叛国罪罪名太大，他倒是相信裴西岭应该不会叛国，可耐不住有人算计。大理四城韩熙可一直都是坚定的大皇子党，禁卫军则属秦王管辖。要说今日之事同这两人没点关系，赵景是半点不信的。韩熙如此胸有成竹之态，也像是笃定平阳侯府里会有什么一样。见他不说话，韩熙眼眸微眯，还是府里当真有什么，夫人不敢叫下官等进去。赵景回道：“皇上有命。”我自不敢不从，只是大人张口闭口叛国贼，我听着实在不舒服。谁不知我家侯爷为国征战数年，几番九死一生，未有证据确凿之下，还望大人谨言慎行，莫要寒了功臣的心。他话音落下，在场静了一瞬。百姓们本就对裴西岭有着天然的好感，此时虽谈不上感同身受，为平阳侯府抱屈却是必然的。便是禁卫军寒光凛凛的长剑在那杵着，也有不少百姓仗义直言。韩熙到底有脑子，没有对这些百姓们做什么，甚至连句呵斥都没有。只是眼神沉了沉，拱手对赵景恭敬一礼。方才下官办案心切，有言语不当之处，还望夫人海涵。赵景微微一笑：“大人言重，府门大开，诸位只管进便是。我平阳侯府行的正坐的直，不惧人查，指望有些心怀鬼胎之人，莫要失望才是。”多谢夫人方便。韩熙脸色未变，话落便一挥手，后头的大理寺官吏与禁卫军齐齐动作，往府里而去，只留一队在外守着。旁边一直安静如鸡的潘成三人见状，忙又齐齐退后几步。若非外头一层还有禁卫军守着，只怕他们能立时离开。韩熙侧过脸，似是看了他们一眼。潘成迅速开口
，下官与平阳侯府未有分毫关系，望韩大人明鉴。”对对对，裴福也连忙开口，巴不得撇开关系。我虽姓裴，却早与平阳侯断绝了关系。今日上门只是来送断绝文书，我们没有半分干系。他叛国归叛国，可别连累到我们啊！听到这话，赵景面色未变，眼神却极冷寒的看了他一瞬。潘宝珠虽未说话，却始终挨着裴福站在一旁，用实际行动与平阳侯府撇开关系。这三人前后如此嘴脸作态，将趋炎附势、拜高踩低展现得淋漓尽致，更叫不少颇为正气的旁观者都硬了拳头，私底下骂了巨脏。你们先前可不是这样说，打断骨头还连着筋的亲兄妹，怎能因着一时之气便断绝关系？人群中，一个约莫十三四岁的少女直接高声开口，说是送断绝文书，文书又何在？这是裴福一时情急之下的话。今日本就为求和而来，哪能随身带着那东西？裴福狠狠弯了那少女一眼，却一时不知该说什么。潘宝珠直接道：“先前碍于舅舅威逼，文书早便送来平阳侯府，全看舅母肯不肯拿出来罢了。”这话就颇为阴毒了。刚内涵完裴西岭，后脚就给赵景挖了坑。本就没有断绝文书的存在，平阳侯府又沾上了叛国罪名，赵景拿不出来，那只能是他有意拖着潘家一起下水，被诛九族。即便文书尚未在官府备案。潘家也能借着这理由再周旋一二，许还有转机也未可知。潘宝珠倒是聪明了一回，韩熙倒是没说什么，只是眼神鄙夷的从他们三人身上一扫而过，嗤笑一声便进去了。他针对平阳侯府不假，却也看不上潘成三人这副作态。赵景退至一旁，始终不发一言的等着他们走过。走在最后的是方才与韩熙同步策马而来的禁卫军副统领严峰。经过赵景身边时，他低头抱拳一礼：“今日多有打扰，望夫人莫怪。”大人客气。赵景微微点头，待到他们都进去后，赵景这才准备跟上。潘成却不甘寂寞道：“夫人巧言令色，只是铁证若在，凭你如何一张巧嘴，都无济于事。平阳侯叛国，如此建立妄议之辈，我等耻于与之为伍。”赵景一顿，转过身冷冷看向他：“夫君说的正是。”裴福立即应和：“他裴西林敢做出这等卖国之事，死不足惜。指望他能知道好歹，自行沉醉了断，免得平白连累旁人。我们的断绝文书，夫人也快些拿出来。”好叫旁人知道，我潘府与你平阳侯府毫无瓜葛。无论日后你们如何丧尽天良，莫要牵扯到我们。这堪称冷血无情的话，叫旁观众人都是一阵。果然，在生死面前，所有感情都是虚言。赵景眼神冷寒，面色却依旧平静。他缓步上前，狠狠给了裴福一个巴掌。啪！第177章，打你有父亲冤，畜生行径。裴福瞬间被打得偏过头去，他捂着脸扭回头，双眼怨毒的看着赵景。立时就要抬手打回去，却被西夏制住。你敢打我？裴福挣扎着，潘宝珠也上前帮忙，却被侯府侍卫们拦住。啪！赵景又给了他一巴掌，冷声开口：“打你又如何？你兄长自幼护你良多，无论护国安民，还是对你裴福，他都无愧于心。今日他被奸人陷害，不求你为他清白奔走，却也不该口出妄言。信他卖国卖民，在真相尚未明确前，便定死了他的罪名，以保你裴福性命无忧。”不出个什么来，也定是旁人蓄意诬陷。本殿下出来什么？那秦王世子此时的承诺也算有一线生机。若他当真愿意出力，不说为平阳侯府翻案，至少能为他们争取到些时间。此时此刻，赵景倒是真的有些感谢五皇子了。即便他只为斗气逞勇，却实实在在帮到了他们。不过显然有人不愿意看到这一幕。五殿下和世子殿下可莫要被奸人蒙蔽。平阳侯叛国，乃皇上金口玉言定论。眼下更已叫禁卫军协同大理寺来搜证。您二位。放肆！五皇子脸一拉，厉声开口。他身边的小太监立即会意，尖利着嗓音道：“无知蠢货，谁告诉你皇上金口玉言平阳侯叛国？妄自揣测曲解圣意与假传圣旨无异。你有几个脑袋够砍？”潘成还没来得及辩解，就被秦王世子抢了先。不能进去，那把他给我提出来。他抬起下巴，指了指潘成。那禁卫军想了一瞬，觉得无甚要紧，且他也看不上潘成，于是便立即转身走到后头。在后者惊恐交加的眼神下，提着他的领子就拖了过来。很好，秦王世子不吝赞赏，接着就用脚抬起潘成的下巴，对着他勾唇一笑，然后便在后者还未反应过来前，直接一脚踹上了他的脸。啊、潘成直接被踹的整个身体都翻了过去，正叫赵景瞧了个真切。很好，脸上正正一个大脚印，还是红了又青紫的限定版。显然秦王世子虽不学无术，却不是真的酒囊饭袋，他是有点劲道在身上的。你总算有点用处的，五皇子真心实意道了一句。秦王世子冷哼一声，下巴又点了点潘成，给本世子踹过来。潘成到底是朝廷命官，禁卫军也没敢真听话，只有提着潘成扔到秦王世子脚边。他不能打
，但无法无天，有秦王兜底的秦王世子可以。出现，秦王世子看不上他的谨慎，所以接下来对潘城可谓重拳出击。欧布，重脚出击，场面好半晌都在潘城被踹走，又被提回来，踹的循环中过去。赵景看得极度舒适，果然专业事就该专业的人来做。裴福却见不得潘城被这样羞辱着打，尖叫着就要扑过去，却被禁卫军稳稳拦住，只能眼睛通红，满脸心疼。看向秦王世子的眼神，甚至称得上怨毒。赵景这会儿倒是不着急进去了。方才前院管事给了他一个放心的眼神，想来裴西领英是有防备的，那便不必他操心了。再说有禁卫军看着，他什么也做不了。裴县与裴欢颜那边管家也已经派人去安抚了，他没事，还不如在这好好看看戏。而这边秦王世子终于指了脚，潘城的脸已经不能看了。这才对，秦王世子眼神满意，你什么档次？敢顶着同本世子不分上下的美貌，第178章，叫你们做猪狗都平白侮辱了人家。听到秦王世子的话，赵景嘴角一抽。潘成要是还醒着，听到这话也得再骑晕过去一回。倒是五皇子深以为然的点头，第一次给了秦王世子一个赞赏的眼神。早看他这张脸不顺眼了。秦王世子眉梢间藏着得意，早晚给他换张脸。五皇子又拍手应是。这对话听得旁观人都是眼皮一抽，他们一点也不想知道秦王世子。是如何给潘成换脸的？倒是快哭晕过去的裴福，闻言抬起头，眼神怨毒而又憎恶的看向秦王世子，当街暴打朝廷命官。你便是秦王世子又如何？天皇贵胄就能使人命如无物，蔑视朝廷天威吗？哟呵，秦王世子挑了挑眉，你不蠢吗？他这样无所谓的态度，叫裴福怨愤更甚。我绝不会就这样罢休。你无故当街暴打我夫君，便是去敲登文鼓，我也必要讨个公道。他声嘶力竭的一番话，没叫秦王世子动容半分。甚至后者还颇有些百无聊赖的，在理自己弄皱的衣裳。天老大他老二的名声不是别人传出来的，他显然是真的以此自居。倒是五皇子嗤笑一声：“敲灯文古说什么？说这孬货是如何曲解造谣我父皇冤枉忠烈功臣吗？”裴福滞了一瞬，还没等他想到话来辩驳，五皇子就开启了嘴炮：“瞧你年纪也不小了，却连是非曲直都分辨不清。哦不，恶毒自私的白眼狼，哪有眼睛这玩意儿？全凭一颗黑心说话做事，竟是空长年纪不长脑子。”白活这三十年，同你那没良心又黑心肝的大侄子同出一辙，与你们一般为人，本殿下都羞于启齿，叫你们做猪狗都平白侮辱了人家。好歹猪狗能护院看家，再不济也能砍了吃肉，得一餐温饱。你们浑身上下里外竟五毒俱全，碰一下本殿下都嫌又脏又毒，推得恶心。说得好，安静如鸡的街上，只有秦王世子抚掌而笑，极为捧场。五皇子看向捂着心口喘息的厉害的裴福。继续输出，劝你别出来现眼。若误伤无辜凌迟了，你都不为过，还敲灯文鼓，回头伤着我父皇一点半点，扣你个弑君之罪，一家子下黄泉去吧。你，你，裴福显然从未被这样喷过，双眼瞪大，满脸憎愤，一口气没上来，捂着心口就直直向后倒了下去，砸在地上，发出“通”的一声响。好，秦王世子鼓掌鼓得更起劲了，转瞬他又道：“还是莫要叫他见黄伯父的好，免得若真伤着了黄伯父。”他们一家子下黄泉无甚紧要，却平白连累人家平阳侯府。无论他们如何丧尽天良，还是莫要牵扯到旁人才是。这是将裴福方才撇清关系的话又还了回去。说的也是。五皇子摇着折扇，悠悠然点头。亏得三人族里唯一还站着的潘宝珠，神色屈辱而愤怒，身子更摇摇欲坠。原本看向卧龙凤雏时还隐含情意的眼神，渐渐不复存在，取而代之的是与裴福一般无二的憎恨。赵景空看了一场好戏，心下解气之余。隐隐却有些毫无用武之地的错觉，原本该是他的主场，却硬生生被这俩抢光了戏份。秦王世子对平阳侯府的善意似乎也过于明显了一些。先前庆功宴事，眼下议事，若说五皇子的善意是为二皇子拉助力，那秦王世子这个明显没有利益纠葛的人，如此举动就更值得深思了。总不能真是单纯的就看潘成不顺眼吧？秦王世子做完人，明显心情好多了，面对五皇子那张令人不爽的脸，也能笑容满面。怎么样？他声音含着挑衅，五皇子竖起大拇指，毫不吝啬夸奖，干得漂亮。秦王世子脸上笑意更深，神色也更得意了许多。看他这模样，赵景倒是有些不确定自己方才的猜测对不对了。这位瞧着智商不高的样子，空有蛮力，却似乎被五皇子玩了一回。后者大抵是怕再给本就显露颓势的二皇子招式，举止明显克制了些。纵然看不顺眼潘成夫妻，也只是输出嘴炮技能。真正做了朝廷命官，还再三侮辱的郭可稳稳在秦王世子头上，什么局势利益牵扯的，那都不是重点。他似乎真的只是在五皇子不断的拍手叫好下迷失了自己。五皇子显然是真的心疼他哥
，秦王世子却不见得心疼他爹，将那俩给本世子丢出去，看着碍眼。坑爹的秦王世子在五皇子又一声称赞中，似乎更飘了，直接下巴一点递上那两人，扬声吩咐：“禁卫军还是给他面子的。”立时便有人走向晕着的潘城，裴福是女眷不好动，赵景便叫大力嬷嬷们拖走了。人家该揍的揍，该骂的骂，帮到这份上，清场这样的事自然该他来了。而潘宝珠举目无缘，面对两个土匪，更不敢多言，只能默不作声的灰溜溜跟着离开。他本有些害怕，再被找事，边走边回头小心瞧着。不过谁也没将他当回事。赵景笑了笑，对两人浮身一礼：“今日多谢两位殿下仗义直言，臣父铭记于心。”五皇子悠悠摇着折扇，不碍事，路见不平应该的。秦王世子却轻哼一声：“本世子可不是为你府上出头，就是单纯看不顺眼那张狐媚子脸。”狐媚子脸，赵景嘴角一抽。无论如何，还是该谢过世子殿下的。可以的，到手的人情都能往外推。不愧是他，秦王世子不甚在意的摆摆手。赵景正想再说什么，却在看到一处角落时顿住。角落里的人对上了他的视线，也不惧什么，缓步走了出来，俯身一礼：“臣女给五皇子殿下，世子殿下请安。见过平阳侯夫人，林姑娘。”赵景眼眸微眯，这人正是林清如。秦王世子看了他一眼，胳膊肘对了对五皇子：“这谁？”本殿下怎么知道？五皇子翻了个白眼。第179章，禁卫军和大理寺拉垮急了。林清如倒是不见羞恼，落落大方回道：“臣女姓林，家父是平阳侯麾下副将林山。”哦，五皇子恍然大悟，那个叛国的林山。林清如脸色一变，家父乃受奸人诬陷，大理寺已然在查，臣女相信皇上明察秋毫，定能还家父清白。你这意思，若不给林山翻案，就是我父皇偏听偏信，不便中奸了。臣女不敢。五皇子冷哼一声，秦王世子看一眼林清如，再看一眼五皇子，一脸猛地又对了他一下：“怎么个事？叛国那点事？”五皇子有点烦他了，揍人时那么得劲儿，怎么一说话就能这么烦人呢？你什么态度？秦王世子皱眉瞅着他，刚才那一叠声给他夸出朵花来的是鬼不成？怎么就能这么善变？五皇子白眼都快翻上天了，什么什么态度？本殿下能同你好声好气，就烧高香去吧。好你个萧明轩，找揍吗？秦王世子眼睛立时就瞪起来了，怕你啊！五皇子冷笑着一甩袖袍，合起折扇就准备跟他比划。赵景深觉不能再这样被抢戏了，清了清嗓子，正要说话，被忽视的林清如先忍不住开口了：“望武殿下慎言，家父叛国，乃奸人一面之词，不足取信。皇上与大理寺诸位大人也定会还家父清白。”闻言，五皇子也拉下了脸，装什么装？灵山叛国一事，朝野间都传遍了，证据明明白白摆在我父皇案头。没迁怒你一家子女眷，都是人平阳侯费力周旋的结果。你倒好，倒打一耙反咬一口。好好一姑娘，偏生要学那恶心下三滥做派，怎么的？如今白眼狼都泛滥成灾了。被指着鼻子这样骂，林清如再淡定都忍不住红了眼眶，双手攥得死紧。秦王世子也终于听明白了，顿时鄙夷的看了他一眼，原是一路货色。赵景眼神也沉了许多，听闻有人参我们家侯爷叛国，莫不就是林姑娘？林清如直直看向他，丝毫不惧，是又如何？我父亲一生忠君爱国，如何会做出叛国勾当？倒是平阳侯自己行事不端，心怀一心。我继承父志，揭发叛国贼卖国之举，有何不对？揭发叛国贼并无不可，可若连证据都是捏造，林姑娘这样状似忠君而坚定的立场，大可不出来了什么。韩熙脸色还算平静，只是眼神沉了不少。今日多有叨扰，望夫人勿怪。闻言，下头的林清如脸色彻底变了。赵景笑了笑，不碍事，我平阳侯府素来行得正，坐得端，不惧人查。指望大人日后说话三思后言，莫要人云亦云，信了奸人所言，如此行事作风，实在很难叫人相信。大人官至四品，本该洞察秋毫为民除害的大理寺，也不该成了冤枉无辜的刽子手。他这含讽带刺的一番话，终于叫韩熙脸色微青。下官之错，夫人且放心，日后必不再犯。韩熙脸下冷沉的眼神，拱手恭敬一礼，下官还要回去复命，就此告辞。说罢，他转身便大步离开，后头的大理寺官吏们也忙跟上。很快，策马声响起，大理寺的人齐齐离开。一直沉默的严峰这才对赵景威一颔首：“大理寺一切行为立场，皆与禁卫军无关。今日只是奉命而来，若有得罪之处，望夫人海涵。”这是有多迫不及待跟大理寺划清界限？赵景嘴角一抽：“大人放心，一个秦王世子，一个严峰，跟着秦王混的人都多少有点怪呢。”表明立场后，严峰似乎放心了。到了句告辞后，对五皇子两人一拱手，就准备带着禁卫军离开。不过，在看到脸色难看的林清如后，他停了脚步。林姑娘在此正好，有劳随我走一趟。林清如不甘心道：“
，你们可查清楚了。平阳侯通敌叛国是事实，他心里有鬼也是事实。若不然，先前何以连功都不敢领，剧都推给妻女，你们还真当他深情顾家吗？开什么玩笑，不过是心虚罢了。禁卫军与大理寺协同查案，绝无造假可能。林姑娘慎言。严峰打断他，可是不能因为没有达到林姑娘预期的结果，便要将脏水泼给我等办事不利。林姑娘慎言。严峰又重复了一次，语气重了许多。林清如脸色终于有些发白，五皇子轻笑了一声，毫不掩饰自己的鄙夷讽刺。秦王世子悠悠对他道：“怀兴方那一出无趣，倒是你请我看了场好戏，长见识了吧？”五皇子挑眉一笑：“可不是，若这出戏再久些，叫本世子看个够本就更好了。”这两人一唱一和，讽刺值直接拉满。林清如脸色白了又红，最终还是在严峰的催促下，不甘的跟着离开。瞥见他冷冷扫过平阳侯府的牌匾，赵景就知道这是还没完。且一个林清如也没那个能耐出动禁卫军和大理寺，禁卫军和大理寺真是愈发不成气候了。竟能叫一个举证告发的，还在外头蹦跶。啧啧，黄伯父还不如叫我给他掌管去，保证给他办得妥当漂亮。秦王世子吐槽起亲爹，毫不客气，但他说的也是实话。叛国罪这样的大事，不仅拘着原告，还能叫林清如在外头晃悠，看戏看到了平阳侯府。就这波来说，禁卫军和大理寺拉垮极了。五皇子也深以为然的点头，你掌禁卫军。我长大理寺，咱哥俩妥妥的，谁跟你俩呢？秦王世子嗤笑一声。五皇子闻言，一撸袖子就要跟他干架。赵景没心思在理那打打闹闹的两人，而是全心放在了林清如身上。这姑娘从记忆里来看，不像是拎不清的人，为人更有一股正气所在。若说仅因灵山之死黑化，着实有些勉强了些。所以他为何那样肯定裴西岭叛国？第180章。所以你是真的没文化？林清如的事还得裴西岭回来再问问。赵景收回思绪，转头看向还吵吵闹闹比划着的五皇子两人，问道：“府中是必，两位殿下可要进府喝杯茶？”秦王世子率先停手，对着五皇子冷哼一声，理了理被抓得疯乱的头发，戏都完了，还进去做什么？倒是日后再有这等热闹，夫人可要第一时间遣人来找找本世子。京城好戏无数，却都远不及平阳侯府精彩绝伦。前头的瓜他可一点没落下过。什么真爱无价，孝妻有子，真假千金的，可叫他看了个过瘾。知道这是怎么个人，赵景闻言也不生气，只笑了笑，还第一时间遣人找你，你算老几？五皇子的衣裳脏了不少，脚印褶皱满身，但一点不影响他开启嘲讽技能。这两人虽是对打，五皇子却不是什么讲武德的人，抓头发扇巴掌，四肢哪个方便哪个来，必要时五官也可以做武器。而秦王世子不知是不是被秦王练多了，一身蛮力，不过人却讲究的多，纸上拳头和脚。大概是刚打完一身舒爽了，听到五皇子的话，他也没生气。人活一世，不就看个乐子？秦王世子这个地位和身份，要什么有什么的人，还真就只能指着看个热闹取乐了。赵景面带微笑，在心里安慰自己：没关系，虽然他得到了快乐，可他失去了烦恼啊。德与失向来平衡。两人同赵景道了句告辞，便一前一后离开了。不知秦王世子怎么想的，明明见面不是对骂就是互打，还非要挤进五皇子的马车里去。在隐约飘起的车帘间，赵景好像看到了一只脚，迅速踹了过去。连马车都震了一阵，他进门后没有回去后院，而是走向了前院书房。前院管事常坤正在门口候着，见他进来，忙躬身行礼，见过夫人。赵景点点头，怎么回事？常坤道：“有人给了林大姑娘一份伪造的证据，叫她误以为侯爷叛国，并因此杀了灵山灭口。他拿着证据状告，府里也被安插进了内鬼，眼下已经绑了起来。他要放的与徒儿的通信文书那些已被销毁。”赵景道：“侯爷早便知有此一遭。”常坤低头回道。是那内鬼奴才们早便盯着的。今日见他想要将叛国书信放在侯爷书房，奴才便截住了他，将信件都销毁了。赵景点了点头，见他垂眸若有所思，常坤解释道：“幕后之人早有预谋，与其千日防贼，不如将计就计，叫他算计落空。”我明白了。赵景没再问什么，能说的常坤已经说完了，不能说的他磨破嘴皮子也问不出来什么。他转身进了书房，准备在这里等等裴西岭夫人。见他进去。常坤张了张嘴，赵景转过头，疑惑地看向他：“无事，奴才去给夫人上茶。”常坤到底没再说什么。该保护的机密都在暗示，书房里也没什么东西，那些应该没关系的吧？人家两夫妻好着呢，侯爷和夫人又都是最深情不过的人，想来也没什么要紧。想罢，他安心地亲自下去沏茶去了。因着书房的特殊性，西夏等人素来不会跟着赵景进去。常坤上完茶也退了出去。赵景闲来无事。便想随手拿本书来打发时间，瞥见书案上似乎有一本杂记，他便起身准备拿过来看。
。书刚拿到手里，他还未及转身，就被底下一沓书吸引了视线，最上头明晃晃的《声律启蒙》，叫他愣了片刻。他下意识拿起这本，转瞬又被下头封面上大而亮眼的曾广贤文吸引了过去，随手翻了几页，上头竟是密密麻麻的标注，足见下笔人之刻苦认真。嗯，看着似乎颇有些新的字迹，他终于意识到了哪里不对劲，一连拿起了好几本《三字经》《又学琼林》《文字蒙求》等等一系列启蒙书籍，甚至最底下还压着一本《千字文》。赵景想了老半天，没想明白这是怎么回事，倒不是没有头绪，而是心里那个猜测实在过于离谱，叫他有些恍惚。心念电转间，他忽地想起上回偶然一瞥裴西林手中的书，映入眼帘的那几句话，他就说嘛，他刚背过的。怎么可能眼花或者记错？那分明就是《声律启蒙》。再想想先前偶尔相处时，裴西林表现出的不和谐之处，无论有多不愿相信，心中那个不可思议又离谱的猜测还是渐渐成型。奴才奴婢给侯爷请安。正在这时，外头传来了下人们的行礼声。赵景因为太过震惊，还没来得及反应，就见裴西林大步进来，正直直看向了书案旁站着的、一脸震惊的他。裴西林脚步顿住，眼神下意到了他拿的满满当当的手上。待看清他手上都拿着什么，裴西岭身形有一瞬间微不可察的僵硬。顷刻间，他大步走向赵景，想要拿回书。夫人可是要问今日之事？赵景很想说是，不过强烈的好奇心还是驱使他另起话头。若登高必自卑，若涉远必自耳。后头什么来着？三思而行，再思可以。裴西岭似乎松了口气。赵景微一挑眉，句法朝朝乐，气功日日忧。人生一世，草木一春，留得五湖明月在。不愁无处下金钩，休别。裴西林脸色一僵，张口欲言，却似乎卡顿了一样，沉默半晌，嘴像是被锯了一样，再难张开。赵景眉头扬得更高。今日叫夫人受惊了，常坤可有同你说明前因？裴西林声音很淡定，仿佛没有再转移话题。赵景唇角勾起一抹极其明显的笑意，声音也更轻了许多。所以你是真的没文化。第181章，怎么的？他是有毒吗？裴西林这回是真僵住了。似乎是意识到这样问不太礼貌，赵景换了种问法。平阳侯府这样的资源，侯爷又是没有读过书吗？理智撇除其他包括穿越等等不合逻辑的猜测，就只剩下了这个看似不可思议、实际最贴合现实的一点。他不觉得以裴西岭的智商，会在幼时有过启蒙的情况下，还在奔四的年纪继续读什么《三字经》《千字文》。裴宪不过三个月就已经通读过去了，甚至连不太聪明的二老爷都是进士出身，裴西岭不至于这么拉垮吧？赵景不确定的想着。裴西岭自他问出那句话开始，整个人都僵硬到不行，连眼珠子都不动了，像是被点穴了一样。赵景抬起手，在他眼前晃了晃，被下意识反应的裴西岭瞬间紧紧抓住。赵景动了动，却反被握得更紧。很好，前世今生，这是唯一一个敢拉老娘手的。裴西岭似乎也才回过神来，轻咳了声，语气不无尴尬。幼时习武过多，没时间读书，只有兵法尚懂一二。老父亲和母亲也没有意见吗？赵景问。平阳侯府在父亲手中，并未有如何发扬光大。因我幼时便展露武学天赋，父亲便更着意于此道培养我，便忽视了读书习字。开了口，裴西岭说的也不算艰难了。等后来老平阳侯终于意识到的时候，大儿子已经是近似文盲的存在了。赵景点点头，难怪，他就说嘛，为何裴西岭有时说话拗口的紧，连一些常用成语都能用错，感情是吃了没文化的亏。不过没文化还学人家读书人咬文嚼字说话，他是真不怕翻车崩人设啊。所以侯爷是进来才开始看这些的。赵景扬了扬手里的书，不是，除去行军，平常在府便会看。裴西岭似乎答得不是很情愿，话落又补充道：“只是常日事忙，未有多少空闲时间。”原是如此。赵景微微点头，也不知信没信，看着裴西岭绷紧的脸，他试探问：“不知侯爷幼时启蒙到了哪一步？”说着，他垂眸瞄了眼手中的千字文，总不会真的只认了个字吧？裴西岭好像又被他问住。张了张嘴，却没说话，不知是难以启齿，还是时间太久忘了。赵景又理解的一点头，不是谁都有勇气面对自己的黑历史的。如果叫裴西林选，大概他宁愿出去再杀他个千八百敌军，也不愿意在这里接受直击灵魂的拷问。赵景理解，但并不打算放过。我还有个疑惑。裴西林眉头一跳，牙似乎又咬紧了些，还是没有开口。赵景看着他，由衷问道：“不知侯爷是如何与外头人相处的？毕竟常日事忙，没有多少闲余时间读书。”你这样，嗯，斯文做派，他们都没有发现你没读过多少书吗？盛明在外十多年，更同朝堂那些老狐狸打过不少交道，他就没露出半点痕迹吗？那么一大群科举过五关斩六将过来的高知分子。
就没一个人发现他没文化的事实吗？还是看出来的都是自己人，照顾他的面子没有戳破，就像常坤那样。嗯，他也算明白为何方才常坤一副欲言又止的神情了。能放他进来，估计还是他情深似海的名声和身份给了他勇气。裴西林好像不太满意他的说法，强调道：“不是没读过多少书，兵法策论我也算通读过。”他甚至连个信手拈来都不敢说，也不对。或许他只是单纯不会用信手拈来、倒背如流等等一系列成语。见赵景目光如炬地盯着他，裴西岭还是道：“我只是读书不多，并不是傻。”听这语气，似乎已经在咬牙了。赵景宽慰他：“武将不识几个字的也大有人在，在武将中，侯爷已算是博学。他可没见有哪个武将像他一样爱读书的。”嗯，赵景微一拧眉，说：“他爱学习吧，奔四了，连个增广贤文都没能背下。”说他不爱学习吧，偏生态度还端正的不行。有事没事躲书房偷偷看书，书页都翻卷边了，还学人家文化人咬文嚼字，满嘴知乎者也，规矩礼仪。书中自有黄金屋，读书明智明理，不可懈怠。裴西岭一脸正色，要不是知道他这笔归宿快不了多少的进度，赵景险些都要真信了。见裴西岭脸色不大对，他也懂得见好就收，便是读书不多，侯爷也一样骁勇善战，歼灭敌军，身负不是军功，成我大旗战神，如此大才，远非常人能及。他的安慰并没有叫裴西岭高兴半分，而是淡淡看了他一眼，隐隐咬牙，想笑就笑。噗，哈哈！赵景终于忍不住低声笑了起来，连笑不露齿都顾不得，眼睛弯成了月牙，只留下一双不大的瞳孔泛着亮光，极是好看。本有些羞恼情绪的裴西岭见状一愣，看着他眼睛都不眨了。哈哈哈！不知是不是因为笑得太欢畅，赵景一个不稳，脑袋直抵在了裴西岭肩上，侧边发丝擦着他脸颊而过。听着耳边低而悦耳的轻笑声，裴西岭身子瞬间更僵，意识到不对，赵景也忙起身站直，堪堪止住了笑，正想拿出帕子擦擦眼角的眼泪，这才忽然反应过来，自己的手还在裴西岭手里。他挑了挑眉，反抓住他的手抬起，在他眼下晃了晃。裴西岭眼睛终于眨了一下，见状忙像是被烫到般放开手。赵景揉了揉被抓得泛白的手，正想问他今日的情况，裴西岭却不知发什么神经，立刻退后离他五步远，表情凝重的很。遇见敌军细作。也就这样了，赵景毫不怀疑，若非强救在那，他还能跑得更远。怎么的？他是有毒吗？侯爷做什么？他还算好脾气的问。没，没事。裴西岭触及他的视线，又以迅雷不及掩耳之势迅速避开，一双眼睛定定看向书案，不知在看什么。赵景道：“今日，今日是忙，我便先回书房了。”裴西岭打断他，接着迅速转身离开，脚步大而又急，活像后头有母老虎似的。赵景站在原地。面无表情的环视周围，所以这里是哪儿？第182章，只处置了一个林清如。因为裴西林跑路太快，赵景甚至都没来得及问清楚叛国这出到底是怎么回事。与此同时，平阳侯府遭禁卫军与大理寺协同上门搜查的消息也传了出去，不少人都在暗暗观望。在看到事后，平阳侯府半点事没有。裴西林面圣后也脸色平静，大家就明白了，平阳侯府倒不了。虽说因为林清如在外头的那番话传了出去，有小部分人半信半疑。心里泛起了嘀咕，不过在知道内情的一些人眼里，甚至朝野和后宅之间，没人真信裴西岭叛国，反倒灵山战场反手背刺裴西岭，这才致后者不得不将计就计，假死脱身。这是一些将士亲眼所见，做不了假。相比之下，灵山才更像那个叛国的。不过眼下都只是大家猜测，如若灵山当真叛国，那九族指定跑不了，林清如也没有机会出来蹦跶指认裴西岭。而裴西岭，灵山战场背刺。他还愿意为林家女眷周旋保命，倒叫人摸不清目的。赵景倒是隐约有些猜测，不过因着这桩事，建文帝始终没个说法，他眉头就没松开过，连下面人来报说白瑶卿生了个儿子都没空搭理。过了一整夜，此事才在翌日有了结果。彼时正是早膳，裴宪与裴欢言都在正院，西夏出去一会儿就匆忙进来禀报了。夫人，皇上方才下了旨，上言灵山不忠君上，不从军令，念其战死之故，只夺其一切军功与职位，查抄家产，贬为庶人。其后子孙三代内不得科举入仕，参军入伍。闻言，赵景若有所思。所以外头传言林叔、林山他在战场上背刺父亲，是真的吗？裴欢言皱眉开口，西夏点头，此事为真。不少将士们都亲眼看见的，他们有些当初跟着侯爷假死脱身，有些被林山威逼利诱收买，眼下皆已吐露实情。侯爷身上至今也还有林山刺杀的旧伤，抵赖不得。对了，风将军似乎也看见了，只是不知何故，直至昨日才亲口敲死了林山。那那灵山为何要？裴欢言似乎有些说不下去。西夏道：“外头都传是其好大喜功，欲贪功才想除掉侯爷
，自己号上尉独揽功劳，似乎有些说不通呢。裴宪插嘴道。西夏也点了点头。裴西林与灵山称得上莫逆之交，前者更对他又知遇之恩，上了这么多战场都没闹翻，也没有因军功闹出过什么事，怎么反倒如今才闹翻？且土耳战场这块肉太大，凭一个灵山可吞不下。只瞧定南伯能一战风伯，风雷也一举走到三品，就能看得出来，灵山不至于这么没脑子。于情于理。这都说不通，所以私底下流传最广的两种说法，其一是裴西林与灵山有了不可逆转之局，死仇，才知后者在战场痛下杀手；其二便是灵山受制于人，听从某位不知名主子的话，才要除掉裴西林。那亲如呢？裴欢颜问。林姑娘诬陷功臣，本应打入大牢，但念其腹中有功劳，皇上只打了他五十大板，下令其与其后数代子孙无论嫁娶，皆不得入大齐皇室。五十大板不要紧，倒是后头这一点，皇家不要的女人。官宦人家敢要，灵山子孙三代已经不得入室为官。林清如这一出判决，更是直接断了林家的青云路。在当时标准来说，也相当于绝了子孙后代的体面。想到这里，西夏倒是解气许多。他林家果然没有富贵命，到手的运道不珍惜，偏要学旁人走歪门邪道。这回可好，且再瞧瞧他，林清如还要如何端着一张清高脸害人？回老家种地去吧，也不怪他生气。灵山被刺裴西岭，险些叫后者命丧南疆。林清如听信奸人所言。费尽心思诬陷裴西岭叛国，想将平阳侯府九族都给端了。两妇女可着他们一家子祸祸，泥菩萨都要生出三分脾性。裴宪还好，脸色未有变化，倒是裴欢颜眉头一直皱着，脸色有些不好看。赵景看了他一眼，从前玩的好也就罢了，此后却是不道的那些叛国书信。据他所言，上头的字迹与印章皆为徒儿那位战败的路德将军所有，反倒是裴西岭的字迹和印章都有迹可循。裴西岭警惕性极高，想拿到他的印章自是不易。不过徒儿那边。赵景食指在桌上轻敲了敲，或许该问问戴莎，或是徒儿王室，是大皇子吗？裴宪轻声问道。韩熙可是显而易见的大皇子党，不提秦王的立场，显然他是最有嫌疑的，也有充足的理由。大皇子府与平阳侯府不和，已经是京城众所周知的事了。裴宪的猜测也是许多京城中人的猜测。大皇子对平阳侯府的恶意没有丝毫掩饰，单纯直白的是个人就能看清楚。再加上昨日更有韩熙担任主要角色，不得不叫人多想。赵景自早间得了这消息后，就没再多说话，而是照常开始做歌舞方的规划，只叫西夏时刻关注着外头的动静。在中午时，果然又有消息回来：禁卫军林府查抄家产，除去府邸和庄子外，还查去了槐花巷子里一处不属于灵山名下的宅子。闻言，赵景动作一顿：“外事。”第183章：幕后之人。西夏低头道：“正是，咱们竟也才知道，那外世子大的都十一了，灵山倒是藏得好，这么多年竟无一人知晓。”若非今日禁卫军抄家，满京怕是也没几个人知道呢。怎得劳动到禁卫军去抄家了？赵景继续下笔写起了策划书。这奴婢倒是不知，想那灵山毕竟身居要职，府里留这些军机药物也未可知。到底禁卫军去更稳妥些吧。林清如如何态度？他被打了五十板子后就被抬回了府，不过没能进去。禁卫军正查抄呢，他不知是不是被打晕了，只闭上眼睛躺在板子上，便是传出槐花巷子的事，也没有半分反应。倒是林夫人与林二姑娘又哭又骂，赵景微点了点头。你方才说大的那个外世子十一，还有个小的，不止呢。西夏道：“林山与那外世共生了两女两子，长子十一，长女九岁，幼女六岁，幼子不到两岁。”好家伙，林清如母女仨稳说啊，怪不得。都说林山长情有担当，便是发妻仅生两女，也从未有怨言。府中连个妾都没有，魏想人早就将家安在了外头，好名声和好儿子一个不缺。赵景边写边摇了摇头，男人啊，西夏想了想，还是安慰道：“也不是天底下男人都一个样，至少咱们侯爷不是。满京谁不知夫人你与侯爷伉俪情深，情比金坚呢？到底人与人是不一样的。”赵景顿住，笔头，抬头看了一眼，正对上他满脸纠结又不得不想破脑袋的模样。显然他也觉得男人都靠不住，但这话又不能说，还得绞尽脑汁劝赵景一两句。不想说就别说了。赵景笑了一声，又埋头继续写。是。西夏迅速松了一口气，后头如何了？槐花巷子的宅子虽在那外室名下，但却是走了灵山的账，且他们一应吃穿用度都用的灵山的银子。禁卫军不知查了多久，查得清清楚楚，便将那母子五人赶了出去，直接查封了宅子。这说法多少有点勉强了。灵山许久之前送给外室的宅子，现在是外室所有。若昔年灵山送给旁人的东西都要收回，那不知军中有多少人要翻箱倒柜找东西，连平阳侯府都逃不过。建文帝很是狠。但不得不说，用心良苦啊！赵景叹了一声：“侯爷若回府，第一时间报与我。是”是赵景继续安静地做起了自己的事。
。裴西林也没叫他等多久，不到一个时辰便回来了。赵景更玩意正准备去前院，就见前院小厮过来了。奴才见过夫人，起来吧，侯爷有事交代。小厮低头回道：“侯爷请夫人和两位姑娘去前院一趟，有要事相商。”赵景点头：“我也正要去前院。”他到时，裴西林正坐在书房里，面色沉思，不知在想什么。许是被赵景的脚步声惊动，他终于抬起头，看到赵景脸的第一时间，又迅速偏过头去，似乎烫眼一般。直到赵景在身边落座，他才转过脸，对他点头打了个招呼，不过眼神依旧没有同他对视。赵景奇怪的看了他一眼，还是先说起了正事。侯爷想好了？他语气太过笃定，裴西岭诧异之下，这才转过眼看向他：“你知道多少？”赵景点头，大概有些猜测，却不知对不对。愿为夫人解惑。顿了顿，他决定先从灵山问起。灵山会被刺你，是因为受人威胁，因为那外事和四个孩子。裴西林点头，是。林清如早便知道这母子五人的存在，是。他从前与欢颜交好，是没有瞒着欢颜，还是偶然叫他知道，才将此事泄露给了幕后那人。林清如心高气傲，不会将此等丑事主动告知于人。赵景明白了，所以还真是裴欢颜将消息传出去的。或许用林清如母女三个威胁灵山被刺，后者还要犹豫一二。可那外事只怕却是他心间尖上的人，这选择题就简单多了。赵景可不觉得灵山不叫外事进府，是尊重林夫人。以林夫人与他共患难又育有两女的情分，灵山不可能轻易休妻。那外事进府只能做妾，在强势的林夫人手底下讨生活，还不如自成一府来的清静自在。等到外事儿女长成能做依靠的时候，林夫人届时还不知如何处境呢。想罢，他终于问出重点，所以幕后之人是二皇子。裴西岭这回是真的惊讶。你如何猜到他？也就那几个人了。赵景道：“能叫建文帝护犊子的就那几个，排除法都能排除完，无非剩下那几个皇子。大皇子吗？建文帝能将他推到风口浪尖，首先再排除他。建文帝对他或许有父爱，但绝对不多。剩下几个里，赵景忙猜了个二皇子。下头那些手暂时还伸不到军中去，也没能耐在灵山的人手底下威胁到那外世母子。夫人高才，裴西岭这回的眼神真正带上了欣赏。”赵景摆摆手，得到的信息太多，想猜不出来也难，所以先前几番针对侯府的也是二皇子。裴西林点头，是他。你早就知道，灵山被刺，我时便有猜测，回来后查清楚了。他为何针对你？今日的裴西林有问必答。出征前，二皇子曾再三招揽过我，我并未应下。剩下的不需他说。赵景也想明白了，若只是拒了二皇子还好，或许记恨是有，却不至于惹来杀身之祸。坏就坏在裴承志提前站了队，偏生还高调的不行。作为侯府世子，裴承志的立场在二皇子看来，那就是裴西岭的态度。他又怎会放任大皇子再添裴西岭这样强有力的助理？先下手为强，妥妥的。想到这里，饶是赵景也不得不感叹裴承志这个坑爹的玩意儿。裴西岭还是打亲了，所以灵山外事的消息是欢颜透露给他，还是他自己查探到的？赵景又问，这二者的区别大了去了。而今日裴欢颜的反应，也叫他心下有了些预感，或许这个姑娘是真不能留了。果然不出他所料，裴西林点头开口，他与二皇子私下有联系。赵景身子顿住，怎么说呢？情理之外，意料之中。第184章，白瑶青娃都生了叉烧，才刚能下床。赵景沉默了片刻，又问他，他如何会同二皇子有牵扯？裴西林道：去年英国公府幼孙满月，李尚书府二姑娘落水，是裴欢颜所为。当时恰巧被二皇子撞见，聊聊几句，赵景迅速理清了前因后果。裴欢颜与李二姑娘不睦，他是知道的，不过他只以为是姑娘家的小口角，却不想裴欢颜竟胆大至此，敢在宾客满座的别府将李二姑娘推下水。他从记忆里翻找了片刻，终于找到了关于去年英国公幼孙满月当日的记忆。彼时原主带裴欢颜参宴，裴欢颜的确有半晌不见人，而后便传来李二姑娘在碧玉湖边落水的消息。因着当时那边恰好没人。李二姑娘背对着也没看到是谁，自己也说不出个所以然来，所以此事最终只以英国公府的赔礼而结束。那日宾客太多，大家尚且应接不暇。李二姑娘落水时不在场的人也不少，若争论起来，谁也说不清楚，所以都没猜到裴欢颜头上。赵景仔细扒拉记忆，始终扒拉不出当时裴欢颜的状态如何。想来是原主旨意一同那些勋贵重臣夫人们结交，没空理会裴欢颜。大抵就是在那时，裴欢颜被二皇子拿住了把柄。他虽冲动做事不顾后果，却也不算傻。他推李二姑娘下水一事若传出去，那名声就别想要了。向来将皇家高门当成婚嫁目标的裴欢颜，又怎么愿意呢？二皇子可精明得很。裴欢颜纵然对裴西岭的公务了解不多，对他身边的人却称得上了如指掌。
，尤其是关系最近的林山，他与林清如交好，想来平日里相处，总能从后者嘴里了解一二。林山那外事的存在，或许就是这样发现的。或许他当时知道后，并未想如何。可二皇子却不是吃素的，撬开了他的嘴后，硬生生从这桩桃色消息里找出了条路，只差一线就能将裴西岭彻底除掉。而这场险些改变朝局，甚至可能引发局势动荡的源头，竟只是因为两个小姑娘的口角之争。蝴蝶翅膀的力量果然强大，还有裴西岭，该说句祸西服之所以。诚然，灵山被刺凶险至极，甚至险些叫他丧命。可也正因此，在他迫于形势将计就计之下，竟骗过了所有人，暗中布局后，带人指导土耳内部，打了后者一个措手不及。再有后头大旗军队配合得当，这才有了土耳国破称降的一日。否则，土耳怎么说也是一方大国，无论如何都不可能在半年时间里就被打得溃不成军，以致瓦解。无非是大旗这边策略够牛。或者说，裴西岭有勇有谋，反应够快。果然，读书少并不代表一定就是草包，这就是现成例子呢。见赵景看向自己的眼神有些奇怪，裴西岭微微偏头：“夫人可有话要说？”赵景摇了摇头，又点头道：“不过是发现侯爷当真厉害，外人称道当世将才，果然不假。”闻言，裴西岭一顿：“多谢夫人。”语气很平和，耳根却有些不大明显的泛红。赵景没注意到，而是继续问他：“侯爷准备如何？”裴欢言不能留，不过如何处置，只能看裴西岭的意思。人家才是一家之主。裴西岭没觉察到他隐约的酸味，只道有错当罚，罚过便逐。赵景对送走裴欢言没意见，不过怎么个罚？自是请家罚。赵景一顿，他到底不是我们亲生，若打得太狠，是否于名声不利？裴欢言勾结二皇子的事不能传出去，建文帝明显要保，甚至不惜出动禁卫军，连灵山外事都没放过，就怕后头流出个什么来对二皇子不利。他们就算知道真相，自然也不能传出一星半点，或者说此事就算被外人所知，也绝不能是从他们这里传出去的。裴西林口中的家法，自不会是小打小闹就罢。裴承志的前车之鉴还在那摆着呢，白瑶青娃都生了这叉烧，才刚能下床，这样重的惩戒，不是随意套个借口就能糊弄过去的。赵景不心疼裴欢言，他是顾及自己和平阳侯府的名声，想收拾一个裴欢言多的是法子，倒不必非要这样直白的就告诉别人我请家法揍孩子了。更何况这孩子还不是亲生，打得太过，难免要落个严苛无情的名声。他虽不觉得名声大过天，可为了一个裴欢言，明显不划算。裴西岭却不这么想，不是亲生，却养在你我膝下十三年，又与亲生何异？他长成如此恶毒模样，我作为父亲，责罚有何不可？这话虽然过于理直气壮，但实在不能说不对。赵景也不是非要同他掰扯个一二三不可，方才只是建议。既然他坚持，他自然不会多言。到底受害人是裴西岭。既如此，侯爷决定便好。他道。裴西林点了点头，接着看向门口，还不进来。闻言，赵景诧异挑眉，顺着他的视线向外看去。裴宪与裴欢言一前一后进来，前者脸色震惊，后者脸色惨白，甚至带了些摇摇欲坠的绝望。你们何时来的？赵景问。裴宪看了裴欢言一眼，轻声道：“从幕后之人是二皇子开始，那就是同他前后脚了。”赵景点点头。裴西林看向裴欢言，冷声开口。孽障，还不跪下！裴欢言下意识腿一软，扑通一声跪下的同时，眼泪也夺眶而出。他抬头看向裴西岭，涕泪交加道：“父亲，父亲，我错了，我真的知错，我不是有意要害您身陷险境，是二皇子威胁我，我没有办法，我以为只是透露些灵山的消息，不会有什么要紧。”他的哭得抽抽噎噎，险些连话都说不清楚。裴欢言一做错事被发现时就会哭，或许是真心害怕悔过，或许是卖惨装可怜，只是哭得这样惨，还是头一回。便是先前真假千金一事刚闹出来时，裴欢言更多的是恐慌不安，而并非眼下的涕泪横流。第185章杀人诛心。诚然，眼前的他很惨很可怜，赵景对他却再生不起心疼的感情。他对这个姑娘的感情，早在他决意联合裴承志给他设套的那一刻消失殆尽。便是后来不得已留下他，他最多也不过保持面子情分，感情是半分都不会有的。他不配。裴西岭不知是何心情，面上始终一脸陈肃。不论你本意如何。你勾结二皇子，意欲出卖，甚至除掉，我是事实，你可认？裴欢言疯狂摇头，接连掉下的眼泪都甩了出去。不是的，不是的，我以为一个外事无关紧要，我不知会造成这样严重的后果。若早知道，若早知道，我宁愿毁去名声，任二皇子如何威胁，都不会吐露半分的。父亲，求父亲饶我这一回吧，我真的知错了。所以当初你父亲战死消息传回来时，你便有所猜测。赵景忽的问，裴欢言瞳孔微缩一瞬，连忙就想否认。不是的，我不知道。他演技本就不算精湛，更遑论眼下破绽百出。赵景继续猜道：“所以你当时推我是为什么？”
，是当时你没有防备，露出了什么异样，欲出我灭口，还是旁的什么原因？剑裴西林转头看他，赵景解释道：“我额头伤太重，忘了那时发生的事。”闻言，裴西林点了点头，没说什么。裴焕言忙道：“不是的，母亲，我没有要灭口。我当时，当时心神恍惚，母亲您又提起了父亲，我心下更难受。我那时不想听到关于父亲的话，便想快些离开。大抵，大抵是我没有行礼之故。母亲觉得我不尊重您，便拽住了我。”我真的只是无意推，我没有要害死母亲啊！裴西领皱眉开口：“你推了你母亲就离开了，没有叫下人去请太医。”裴欢言本就苍白的脸色瞬间白到底，几乎没有了血色。我那时太害怕，我不敢，我不是故意的。啪！裴西领一手重重拍上桌子，后者瞬间裂缝重出，隐隐有了瓦解的趋势。这个倒是比正院桌子更抗造些。赵景忙里抽空的想着，裴欢言和裴宪也都被吓了一跳。谢二贤坐下。裴西岭看了眼裴宪，声音温和了些。裴宪犹豫一瞬，又回头看了看裴欢颜，皱眉去了一旁，却没有坐下，只是稳稳站着。裴西岭再度将眼神放在了裴欢颜身上，不孝双亲，心思恶毒。我养你十三年，教你孝悌人伦，圣贤之道，你却全没放在心上。他语气较之方才平静许多，裴欢颜却隐隐意识到了什么，瞬间眼神惊恐的看向他，请加法来。随着裴西岭这一声落下，常坤便将早准备好加法双手奉上。裴西岭接过，起身走向裴欢颜，在后者哭着躲闪恐惧的动作下，稳稳抽在了他身上。裴欢颜喉间迅速发出惨叫。他虽是农家女，却自幼养尊处优长大，连针扎手的疼痛都极少感受。受过最重的伤，还是先前为了留在侯府自己摔出来的。眼下却觉远远不及加法抽在身上之痛。他满脸是泪的趴在地上，背上瞬间被抽出一条显眼的红痕。这一下之后，连爬都爬不起来，只能无力的用手臂做着徒劳挣扎。裴西岭却并未因他这副惨状生出分毫同情怜惜，反而声音愈发冷硬：“战场瞬息万变，我身为三军主帅，一旦出事，造成的影响不可估量。一招不慎，打了败仗，城门失守，不止我军将士要付出性命的代价，我南疆百姓，甚至可能我大齐百姓都要身处水深火热之中，民不聊生。我有幸活着回来，可那些被灵山灭口、泯于南疆战场的将士们，却就此埋骨他乡，与至亲天人永隔。他们没有死在战场，为国牺牲。”却死于自己人之手，死于权力倾轧，死不瞑目。你一人私怨是小，却因你私怨连累家国百姓，罪不容诛。每说一句，裴西岭的声音就更冷一分，手下也更狠地抽一回。没几下功夫，裴欢颜已经趴在地上动弹不得，背上也血痕累累。在穿的厚实的冬日里，刚开始时他还有力气说话，眼下却只能喉咙里溢出滴滴几声，连背上刺骨的疼痛都难再叫他发出惨叫。见状，裴宪眉头皱得更紧，偏过头去不再看。赵景面色则还算平静，裴西岭没有停手，而是继续边抽边开口：“纵然不是亲生，可我养你十三年，养恩尚在。你伙同外人坑害养父，或许你当真不是有意，可酿成的恶果无法挽回。你便不是狠辣无情，也有识人不清、愚蠢恶毒之罪。你母亲疼你十三年，你却伤她至此，抱着叫她伤重无依的念头，视为大不孝。我裴家金尊玉贵养你十三年，你却刻意隐瞒我亲女的存在，险些叫我骨肉分离，此为忘恩负义。”恩将仇报。说完最后一句话，他终于停了手，冷冷看向地上的裴欢颜：“恕罪并罚，你可认？”此时的裴欢颜眼睛半张半合，连颤抖的力气都没有，堪称奄奄一息，又出气没进气了。听到裴西岭的话，他似乎勉强使了使力，嘴巴终于微张了张，却发不出声音来。你继任，那便再无可说。裴西岭直接开口：“我裴家自认对你仁至义尽，此后与你裴欢颜再不相干，日后你穷困潦倒，我不会接济你半分。”你若有幸扶摇直上，我裴西岭势必拦你青云路，挡你凌云志，以为我无辜将士在天之灵。闻言，赵景眉头终于动了动。裴西岭是懂杀人诛心的，生不如死，从来不是轻飘飘四个字。而听到裴西岭这番话，本快晕过去的裴欢颜眼睛瞬间睁大，开始挣扎起来。虽然动作幅度很微弱，但对现在的他来说，已经算是拼命了。送他去甄家。裴西岭沉声开口：“是。”常坤迅速应下，接着一挥手，两个嬷嬷就进来了。显然是早就准备好了的。听到真家，裴欢颜挣扎的更厉害了。他咬紧牙关，勉力挣扎着，终于发出了些微弱的声音：“父亲，不，不要。”见他说话，嬷嬷们顿了一下，愣着做什么？裴西岭斥了一句，常坤也明白了，忙使眼色叫嬷嬷抬走他了。裴西岭这才转过头，对赵景道：“先前给他的所有东西都不必带走，夫人给他的铺子庄子也都收回来吧。那个畜生不配。”赵景点头应下。虽然在裴欢颜名下。不过要收回来也不难。第186章，若侯爷是灵山
会如何做？赵瑾想了想，还是问了一句：“先前皇上曾明言侯府明珠成双，如今将裴欢颜送走，可否有爱？”虽然就裴西林所言，建文帝对平阳侯府称得上信众，可谁知道皇帝善变的小心思呢？裴西林摇头，他做的事已经在皇上那里挂了号，无碍。也就是建文帝自己都包庇了二皇子，裴欢颜是被后者威胁，又为侯府养女，他才没有做什么。要不就裴欢颜干出的事，建文帝高低得给他一杯毒酒。也幸而灵山氏被二皇子威胁，指使背刺裴西岭，而并非真的与徒儿勾结叛国。否则，别说一个裴欢颜，怕是林家九族、二皇子，甚至算得上无辜不知情的平阳侯府都逃不掉。便是裴西岭自己身为受害者，也未交出了一个裴欢颜，而自觉有愧于那些被灭口的无辜将士。那便好。赵景点了点头。不过侯爷是何时得知裴欢颜与二皇子勾结的？不久之前。见赵景看着他。裴西岭多解释了几句，我回来后便着手查二皇子，正在馅儿被裴福母女诬陷前查到了他。赵景想到了什么，忽地问：“灵山当初莫不是有心求死？”裴西岭没点头，却也没否认。赵景便明白了，得知裴西岭还活着且大胜徒儿后，灵山便率军突袭徒儿，拼死将路德的人头砍了下来。灵山了解裴西岭，正如后者了解他一样。裴西岭还活着，灵山绝无翻盘可能，倒不如死在战场上，用尽最后价值搏个忠烈名头。或许他还寄希望于他们这十多年的情分，便是不能为他遮掩，至少会保他家人周全。也正如他所料，裴西岭虽如实向建文帝禀报了经过，证明他临阵反叛，却当真保下了他的家人。不是为这十多年的情分，而是他还算上有脑子，不止斩下徒儿大将陆德卫，前线省了不少事，还布局得当，与即将打入徒儿国都的裴西岭配合默契，两方一同使力，这才有了后来的徒儿国破。这大抵也是林清如自信有底气闹的原因。林山犯了大错不假。功绩却也实实在在摆着，裴西岭自觉他个人感情不能影响国家乃至百姓，不过灵山也算临死立功，所以他愿意保他家人一命。人心果然复杂吗？裴县不由道：他能为家人背叛父亲，灭口数人，置家国百姓于不顾，又能一意孤勇赴死，拼命斩杀敌军大将于阵前，功过竟无法评说。这二者他皆有，也都大。那时灵山突袭徒儿，斩杀路德，大概也抱了一颗必死的心吧。他又是抱着什么样的心态？依旧选择相信被他被刺、险些丧命的裴西岭，能在他死后还会护他妻儿一条性命，无非利益衡量罢了。赵景看得清楚，裴西岭始终没有说话。灵山倒也算个男人了。裴县若有所思，以他之才，莫于全力争斗，却算我大齐的损失。或许吧。赵景道：“灵山有将才，更遇到了裴西岭这个愿意一路扶持他的贵人，或者说是挚友。若他还活着，没有被二皇子拉下水，必是战场上的一员猛将。”如今的定南伯还指不定是谁呢，偏生他走错了路，那样轻易就死了也算便宜他。想到这里，赵景忽地看向裴西岭，若侯爷是灵山，会如何做？裴西岭道：同皇上禀明，适时求助，或使力从奸人手里救至亲，亦或设计演戏骗过奸人。若三者皆不通，便只能千刀万剐奸人之，为你们报仇雪恨。好家伙，你是一点不带犹豫的牺牲我们啊！不过话是这么说，赵景还真没法挑出他的错。家国大义远高于小情小爱、血脉至亲，这是裴西岭刻进骨子里的信念，也是无论哪个时代的人都该铭记于心的责任。便是自私自利如赵景，他虽对大齐没有归属感，可若带入现代，他立时便能对裴西岭感同身受了。不过侯爷很信任皇上，甚至第一选择就是向建文帝求助。裴西岭语气理所当然：“普天之下莫非王土，皇上手段势力皆为大齐最顶端，自是向他求助最为稳妥，且君为臣上，本便要知无不言。”关乎国本社稷之事，更该向皇上禀明事实原委。就此事而言，便不止牵涉一个灵山外事，更是关乎江山社稷之重任，不可轻忽。二皇子是有力征处人选，可他干出来的事未免太不人道。一个能用臣子家眷威胁的楚君，甚至未来的君主，这就不得行了。不论建文帝最终会如何选，是该说还得说，叫他看清自己儿子的嘴脸德行，是为人臣下分内之事。侯爷说的极是。赵景嘴角一抽，不过就如今看来。二皇子似乎胜算依旧颇大，皇上自有决策。裴西岭平静开口，赵景微皱了皱眉，原以为建文帝是因五皇子抗旨拒婚一事被牵连冷落，可现在看来还是他想的太简单。依裴西岭所言，建文帝明显早就知道了二皇子威胁灵山一事，那先前乐妃进位，大皇子一脉风头也达到最盛，就说得通了。这明显是为了打压警告二皇子，他就说嘛，无缘无故的，怎么忽然就将大皇子架在火上烤了？可怜见的。原来他只是被亲爹当成了出头鸟，还是为了另一个好蛋而当时二皇子沉不住气，左右钻营的厉害了些，不久就有了五皇子与黛莎赐婚一事
，甚至五皇子当众拒婚，是不是建文帝意料之内都不好说。反正就此之后，二皇子顺理成章就坐了冷板凳。可即便如此，在灵山罪行败露之后，建文帝依旧选择了包庇维护二皇子，将他的大国藏得严严实实。朝臣们或许会容忍一个拿臣子家眷做人质的皇子，甚至储君，毕竟古往今来这么干的皇帝可不在少数，却绝不会容忍一个置江山社稷、军机要务于不顾。只为一己之私的皇子，甚至储君，尤其是武将这边，有能耐有军功的，大多都不会待见二皇子这种人品。没军功没大能耐的，或许会占他，但除了面上好看，基本没啥大用处了。正直的文臣也不在少数，且还有相当一部分很有话语权。这是被捅出来，二皇子基本与皇位无缘了。赵景也想不通，建文帝是真心疼爱二皇子呢，还是觉得十来个儿子里就这一个能当个大用，舍不得废了呢？他不由又想到。之前二皇子开始坐冷板凳的时候，九五之尊不喜欢你就不喜欢你了，还需要挑日子找借口吗？可他甚至连厌弃二皇子都要找个合理而顺当的借口。第187章，听说今日秦王世子被参了。朗关于建文帝对二皇子究竟抱着何种复杂心思，赵景暂时是得不到答案了。他还有最后一个问题：林清如诬陷你叛国一事，到底是大皇子所为，还是二皇子也插手了？裴熙领道，应是二皇子给了他假证据，叫他误以为我叛国灭口灵山。后又诱导他借大皇子的手去告发举证，府中那个内鬼暂时没有查到是谁的人，不过应该不是大皇子的。赵景嘴角又是一抽，裴西林语气里的看不上和嫌弃都要溢出前院了。平日里瞧着大皇子，分明还挺有脑子一人，怎么的一遇上二皇子和裴西林就显得这么傻缺呢？甚至被二皇子无知无觉利用而不自知。昨日事后，满朝文武都知道是大皇子看不顺眼平阳侯府，蓄意指使林清如诬陷了。二皇子却稳居幕后。甚至除去少数知道内情的，大家还当他清清白白一朵莲花呢。有时候实在不怪建文帝偏心。赵景无语了片刻，裴宪这时问道：“便是二皇子心思再缜密，南疆之事也无法插手太多吧？那证据只怕要么过于简单，要么破绽更多。母亲先前曾说林清如被林夫人教养的极好，人也极聪明，怎的他竟没有发现其中的不对吗？”赵景摇了摇头：“万般铁证，敌不过人心罢了。”林清如敬重父亲。便是知道他养外事，也从未在外透露过，甚至可能都是瞒着林夫人的。可见他对灵山的如沐之情。一个将父亲当作高山般敬仰的姑娘，又怎么愿意相信自己的父亲会做出通敌叛国这等大逆不道之事？所以，即便二皇子手中的证据有再多破绽，他也心甘情愿被利用。饶是赵景也不得不承认，在拿捏人心这点上，二皇子实在出类拔萃。疑惑解开，赵景也没了心思留在前院，同裴西岭说了声，便准备回去。裴宪见状。立即跟上，后头的裴西岭看着他们的背影，微不可察的叹了口气，眼神深沉。二弟图谋他爵位，被他揍了一顿，到现在不敢上门，与断交无异。长子裴承志大不孝，揍了一顿，扫地出门，断绝往来。裴福害他女儿，断绝往来。现在又是养女，这个更狠更炸裂，差点给他坑没了。揍了一顿，扫地出门，断绝往来。回来不过短短十日，人生为何就变成如此不堪模样？照这样的趋势下去，他莫不是要做孤家寡人？想到这里，他眼神更加深沉。外头的常坤眼睁睁看着裴西岭一身低气压的啪一声关上了门。虽然隔绝了视线，他却不知为何，不时便能感受到里头隐约传来的自闭气息。关于裴欢颜被请家法后送回甄家一事，赵景对外的说法统一是犯了大错，但绝口不提他做了什么。便是赵夫人闻讯赶来，他都没有露半句口风。建文帝有心遮掩，他不敢拆台，但他也不乐意再帮着遮掩了。叫外头猜去吧，倒是双胞胎回来后特地问了一回，对着他们没什么好隐瞒。听明白后，裴承允面色平静，倒是裴承州有些难以置信，分明一起长大，为何他他会变成这般陌生又恶毒的模样？推理二姑娘下水，与二皇子勾结，出卖灵山，背叛父亲，桩桩件件，难以置信是外表柔弱可爱的裴欢颜会做出的事。便是裴承州从前心中对裴欢颜还存有一分兄妹之情，在清楚知道他干过的时候。就再生不起半点情分了，他只恨自己没有亲手打断他的腿。人心隔肚皮，从来都不是一句空话。裴承允安慰他道：“你还能做他肚子里的蛔虫不成？”呸！裴承州虎目圆瞪，瞬间呸他一脸。裴承允脸色一僵：“还蛔虫？我恶不恶心？膈不膈应？”裴承州冷笑：“那畜生里里外外都读透了，我活在他肚子里都看不着明日的太阳，我能看清什么？黑心黑肝，黑肺黑肾，连血都是黑的。”人家一心寻死的，只怕都看不上他那一肚子黑水。裴承允嘴唇动了动，看面色似乎在咬牙。赵景嘴角也抽了抽：“你是不是见五皇子了？母亲怎得知道？”
。裴成州诧异看他一眼，便点头道：“昨日五皇子与秦王世子仗义直言，更揍了那潘成一顿，为母亲出气。儿子自是要去谢过他们的，所以今日也回来晚了些。”五皇子自上回去婚后就没去上书房，被建文帝责令反省。不过他以为的反省，大概是秦楼楚管各个来一遍吧。昨儿还约了秦王世子去怀新方听曲呢。你说的是，我也背过重礼，叫人送去了宫里和秦王府的。说到这里。赵景倒是想起了另一桩事，听说今日秦王世子被参了。裴成允正了面色，轻声道：“潘成到底是朝廷命官，秦王世子当街暴打他，御史台自然不会放过。何止呢？御史台连秦王都没放过，连带着参了他一本教子不严。母亲不必担心，不过小事罢了，秦王不会放在眼里。”裴成允道：“御史的话，皇上肯听才是谏言，皇上不肯听，便不过废纸一堆。”赵景点点头：“我明白，这对秦王还真不是个事。”毕竟秦王世子不是第一回被参，秦王也不是第一回给儿子擦屁股。不过是这回涉及到平阳侯府，他才多嘴问了一句。秦王世子不论出发点如何，却是实实在在给他们出了口气的。赵景可太谢谢他了。谁能懂眼睁睁看着傻逼在自己跟前蹦跶还不能动手的憋屈呢？第188章，段家长子竟有龙阳之好。秦王世子不是头一回惹事，百官也不是头一回参他。不过打朝廷命官还是头一回。潘成无论是人品还是名声，亦或能力，都没几个人看得上他。奈何这货头上还顶着个乌纱帽，官在小那也顶着名头在，这就戳到朝臣们敏感脆弱的小心脏了。天不怕地不怕的熊孩子，今天看潘成不顺眼揍一顿，那明天看他们老头子一个碍眼，那就敢揍他们。潘成好歹还有一把子好身体抗揍，老头子有什么？这不能忍，熊孩子就是欠调教。所以文官们再不像从前一样轻轻放过，御史台更拼了老命的参他，逮住了就不松口的。饶是如裴成云所言，秦王还真没将这当成一回事，可还是被那雪花一样的奏折和早朝上的众多喷子弄得烦不胜烦，心下对家里那个逆子更恨不得直接吊起来抽。倒是裴西岭在早朝上一反从前的中立，为秦王世子舌战百官。裴西岭是个很有原则也很讲究规矩的人，这点大家都知道。诚然潘成是真的该打，可裴西岭这样公然违背自己的原则，为秦王世子说话，还是叫人意外，连秦王都惊讶了片刻。虽然逆子某种意义上是。真的为平阳侯府出了口气，但他可从来没指望过叫裴西岭站队逆子。不过没多久，众人便消了疑惑。裴西岭以潘成德行有亏为由，当众向建文帝谏言，得出他一切功名官位，以儆效尤。听到他这话的朝臣们都不由嘴角一抽。他是觉得罢了官，秦王世子就不算殴打朝廷命官了吗？可问题是，秦王世子揍人的时候，潘成还是六品翰林啊，这不是偷换概念吗？简直胡闹！某些中正坦直的老臣们愈发看他不惯。当下连他也一块喷了起来，一整个早朝下来，裴西岭和秦王直直被喷了个满脸口水，耳朵也吵得嗡嗡直响。俩难兄难弟走出金銮殿时，前者脸色还算平静，秦王却直接黑了脸，周身气压低的吓人。想来最近秦王世子的日子会很好过，因着此事引起的众怒太多，且秦王世子当街暴打朝廷命官也实在不像话。建文帝斥了他一顿，勒令他闭门思过，又以教子不善的名头罚了秦王一年俸禄，令他严加管教儿子，此事才算罢休。百官们也总算闭上了嘴，他们不过是要个态度。秦王世子有多混，他们又不是第一天才知道。潘成那嘴脸做派，莫说秦王世子，便是他们都看不上，有机会都必要踹上两脚，就更不必说向来不忍气的秦王世子了。所以，即便建文帝罚得轻，看在秦王和潘成的面上，他们也没再多说什么。赵景也在关注着此事，得知秦王世子没多大事，而裴西岭也为他说过话，这才放下心来。建文帝那几句斥责，都不一定能到秦王世子耳朵里。闭门思过更是完事的，一年俸禄也不过秦王府偌大家产的一个零头，还真是不伤筋不动骨。从始至终，谁也没提叫秦王世子去给伤势颇重的潘成道个歉。显然大家都是明事理的。夫人可放心，秦王虽瞧着脸色难看的厉害，却定然舍不得将秦王世子如何。惜春道，赵景点点头，那便好。他还蛮喜欢凤雏的。秦王世子这样为民除害的好人，自然是平安无忧的。膝下含笑点头，赵景笑了一声。转而问道：“甄思文那边如何？一切都已妥当，夫人只管等着看好戏便是。”见西夏说的笃定，赵景也不由升起了一丝兴味。甄思文也的确没叫他失望，翌日便有了断卓的消息传来，还是相当炸裂的新闻。连翠楼昨夜新推出一个头牌，其倾城之资引得无数纨绔子弟与富贵商户们争相抢夺。正在气氛正热之际，却有一公子走错房间，直接撞破了段家长子段卓的床事。嗯，桃色新闻不算什么。这年头，谁还没点风流韵事了？不过教育众人炸裂的是，这段家长子竟有龙阳之好。嗯，
，龙阳之好也不算什么，毕竟喜欢男色的男人也不在少数。可叫人瞪直眼睛，争相抢着看的是这段竹身居下位，床上竟也不止一个男人。叶玉济南不解释，那走错门的公子意外进去时，这段竹正满脸潮红享受，一张还算周正的脸竟意外的媚态丛生，比之台上的花魁更吸人眼球。这消息一出，直接引爆京城热点。将秦王世子暴打潘城的风头压得半点不剩，不止听到消息的人震惊，那群有幸直面桃色现场的纨绔子弟们更是振奋异常。逢人便要说道个那日晚上段家公子与那四个男人不得不说的二三事。据闻那四个男人都是连翠楼的小官，长得那是风采各异，有滋有味，且无一例外的强壮。纨绔子弟们平日棉花素柳多了，说起这档子是口才，那叫一绝，直叫人听着都身临其境，仿佛能亲眼看见一样。得益于这群人不遗余力的宣传。段卓这个往日不算多响亮的名字，一举红遍京城，便是荣养在府的两位老太傅都听了一耳朵。不怪众人惊讶八卦，实在是段卓平日里便是个十足十的浪荡作派，路边的母猪碰到他都得惨遭调戏。这猛然说他还是个男女通吃的，还去青楼找刺激，还夜遇四男，还直接被人撞见，这就不得不叫人关注了。侯府正院，夜夜遇四男，赵景知道消息后猛了一瞬，这段卓是直男没错啊，许多人都看见了。的确如此，瞥见膝下意味深长的表情，他才回过神来，一脸微妙。真斯文，狠啊！果然还是男人懂男人嘛。经此一事，段卓的名声算是毁干净了，甚至段家的名声也完了，连带着乐妃和大皇子也要受影响。段卓想毁裴县名声，那就以其人之道还治其人之身，叫他自己尝尝被下药墙上的滋味，被旁人指指点点，恨不能羞愤欲死的滋味，自己与家族全都被戳着脊梁骨骂的滋味。对付无耻的人，就要比他更无耻。针不扎在自己身上，永远是感受不到疼的。第189章，你算哪块小饼干？飞胎屁消化完段卓昨夜的事迹和外头人的骂声，赵景迅速盘算起该如何趁着这股东风，再给段家当头一击。养出段卓这么个玩意儿，还整日仗着皇长子母家欺压百姓作威作福，段家可一点不冤枉。就算不能一举除掉，给他们尝尝记性还是可以的。西东新味道，段家公子这热闹来的正是时候呢。秦王世子那茬总算是没人提了。赵景笑了笑，他只怕不乐意被抢风头呢，还是被段卓这么个玩意儿。若心情一个不好，说不得还要上门找段家麻烦去。夫人说的是，西夏也赞同点头。凭他段卓是个什么东西，也敢抢世子殿下的风头，还是这样不堪入目的风头。秦王世子只怕都要隔音坏了。赵景又笑了一声，没有说话，而是转头盘算了起来。既如此，我们不妨再添把火。如何添？夫人您说。西夏面无表情，眼神却很有些期待、兴奋。段家往日鱼肉百姓也不是秘密，我们便做回好心人，给他们挖一挖吧。是，西夏立即应下，还道：“还有那段卓，奴婢听说他后院里好几个妾室都是强那去的，这可算强抢民女了。”赵景点头。还有段志，叫魏峰查查他。段志是段卓父亲，也是乐妃嫡亲兄长，是段家最能拿得出手的一个。任太常寺少卿，虽实权不够大，但油水绝对不少。依段家这德行，他一点都不担心找不到把柄，抓不着他结党营私，还抓不着他贪污受贿吗？西夏应了声是，便匆匆转身下去，眨眼间却又回来了。还有事？赵景挑眉，夫人，甄思文想见您。西夏道：“奴婢觉着应是为了裴欢颜之事。”赵景点点头，想也是要来找我的。甄思文没反应才奇怪，那夫人是叫他进府来还是？西夏皱了皱眉，甄思文算是私底下为赵景办事的。摆到明面上可不好，可若单为他一个叫赵景再出门一回，又太给脸面。赵景倒是无所谓，还是在书寺吧。正好我再瞧一遍，没问题。就过几日正式开张。是，赵景很快就叫人套好了马车，从侧门出去了。还是上回的隔间。赵景到时，甄思文依旧已经候在里面。见他进来，忙躬身行礼，见过夫人。赵景点了点头，坐吧。多谢夫人。两人相对坐，赵景率先开口。你是想问裴欢颜做了什么？甄思文颔首，本是想问的，不过如今看来，夫人大抵不会告诉我。的确，赵景开口，并非刻意隐瞒，而是不能说。闻言，甄思文眉头一动，片刻后才道：“多谢夫人，明白就好。跟聪明人说话就是省事。”赵景也多说了一句：“看好裴欢颜，这是个能造幺蛾子的。若非知道甄思文不会放弃这个妹妹，赵景都想劝她早断交，早干净。”裴西岭对裴欢颜的定位很明确。他不会一剑了结他，而是要他生受苦难。若裴欢颜乃日过得好了，裴西岭就该觉得是自己提不动刀了。由此可见，虽然甄家日子不好过，可若裴欢颜回去，还不知是谁连累谁呢。甄思文也明白
，我已经送他离开。我爹和小弟小妹都不喜欢他，留在家里也不过徒增摩擦。”见赵景挑眉，他道：“我只保他性命，其他不论，你想得开便好。”赵景点点头。感情到底是个好东西，吴桂香做出那样错事，甄思文从前尚且包庇他。裴欢言与他仅有血脉，却无感情，他便要更冷静理智的多。能叫裴西岭动用家法打个半死的，想想就知道是关乎哪方面的事；而能叫赵景三缄其口的，又能是谁？想透彻了，他便该知道如何做对自己更为有利。赵景也很满意他的态度，道：“段卓的事你处理的不错，我会再给你人手。接下来除去歌舞坊的事，你多留意着二皇子的动向。”听到二皇子，甄思文眼神一闪，继而点头：“是。”赵景说完正事，便径直离开了。他同甄思文也没什么多余的话聊，在他眼里，这就是个属于自己的零零六打工人，跟工作机器有什么可聊的呢？他出门后，着意四处瞧了瞧书寺，觉着各处都妥当了，这才满意的打道回府。回去挑个良辰吉日，我们开张。惜春笑着应下：“是。”马车是从侧门回府的。赵景顺着小路回了正院，刚进门还没来得及喝口水，就被坐着桌边、脸色深沉的裴西岭吓了一跳。好悬稳住，才没平地摔。侯爷怎得过来了？他拍了拍胸口，在另一边坐下。可是有事？裴西岭拧了拧眉，开口却是毫不相关的话：“夫人出门了。”赵景点头，这不明摆着的吗？裴西岭眉头拧得更紧了些。我与夫人到底是夫妻，夫人若要见外男，便不叫我陪同，是否也该报与我知晓？赵景挑起眉头，报给你知晓。你算哪块小饼干？便是不报与侯爷知晓，侯爷不也事事清楚？老娘还没跟你算监视的账。你倒先抖起来了，多大脸啊！闻言，裴西岭也尴尬了一瞬。监视这事干的的确不地道，他都没脸粉饰成保护。赵景翻了个白眼，侯爷有事。见他语气不太好了，裴西岭只能道：断卓之事是夫人所为。赵景点头，甄思文干的也相当于他干的没错了。裴西岭顿了一瞬，继续道：想来段家大抵心中也有数，近日还望夫人小心行事，莫要被他们钻了空子报复。这不是废话吗？赵景当然知道，我也会尽快解决段家。他接着开口，赵景不明其意，只能点头，认真看着他。裴西岭沉默了片刻，见赵景眼神隐有催促之意，只能缓缓起身，便不打扰夫人歇息了。赵景又一点头，眼睁睁看着他缓步离开，小小的脑袋里大大的问号。所以他干什么来了？第190章，柔家长公主人怪好呢。裴西岭离开后，赵景问西东，他什么时候来的？西东道，夫人刚出府不久。侯爷便过来了，见赵景没说话，他又道：“奴婢本想同侯爷说清楚，不过侯爷似乎知道您出门，只是一直坐着桌旁，似乎在候着您。”他当然知道我出门。赵景道：“暗地里不知多少人监视着呢，不就为了防着一个风吹草动吗？现在连他出门都要管，咋不上天的他？”他暗暗翻了个白眼。果然，男人的话就是得当成耳旁风才行。接过这一茬，西东又将一张帖子递给他：“夫人，这是方才柔家长公主府送来的。”赵景接过，瞧了瞧，挑眉，又是赏花宴。柔家长公主是京里出了名的爱热闹，赏花宴也不过是个名头罢了。赵景翻了翻帖子，不过明日的宴，今儿才送帖子来。长公主府可是只送了咱们一家，夫人放心，奴婢留意着的。西东应道：“长公主府都是今日才各处送帖子的，送完咱们府，那人便径直往隔壁州府去了。”那便好。赵景点点头。若长公主府只将平阳侯府落在最后。那这宴不复也罢。柔家长公主，她喃喃重复着，忽然勾唇一笑：“人可怪好呢，莫不是知晓我不逢良机，又给我送温暖来了？还怪贴心的。”西夏立即反应过来，眼睛一亮：“奴婢这便叫魏峰准备着，也想法子，务必叫黛莎郡主赴宴。”赵景满意点头：“段卓收拾了，黛莎可还好好的呢，就只损失了点名声。赵景当然不能叫他这么滋润，先前就盘算着处理他身边那几个心思歹毒又深沉的丫鬟了。”无奈不知是不是黛莎坏了名声嫌丢人，最近竟也没出来，叫他苦寻良机。柔家长公主倒是个贴心的小可爱，巴巴又给他送良机来了。皇族众人身份尊贵，又在建文帝那里有脸面，便是膝下不想法子，只怕黛莎也不敢放了他的鸽子，最多就是想着将那几个丫鬟都弄出来，好动手。倒是西东犹豫了一下，夫人光天化日的直接杀人，是不是太过猖狂？且黛莎郡主与咱们的过节满京皆知，做的这样直白明显。只怕都要知道是咱们动的手了，就是要叫他们知道，我平阳侯府的人不是好算计的，敢动手就做好承担后果的准备。赵景缓缓开口：“为什么要做的这样明显？当然是杀鸡儆猴了。自裴西岭假死之后，平阳侯府遇到的事还少吗？无非是打量他们孤儿寡母好欺负，一个个上赶着来踩一脚
便是如今裴西岭回来，也不是他安坐后宅的理由。有狗来咬，不必咬回去脏了嘴，直接打成丧家犬就是了。至于光天化日杀人，只要见文帝不忌讳，整个京城又能如何？代杀干过的事可不少，先是差点毁了裴县清白，后又联合二皇子意欲陷害裴西岭叛国。虽没有证据，不过就裴西岭查到的来看，代杀绝对不清白。一个曾经的敌国公主，在自家兴风作浪到这种地步，建文帝对代杀有几分好感，可想而知。平阳侯府报复回去，再正常不过。建文帝一意包庇的二皇子，险些害得平阳侯府家破人亡，苦果他们吞了。正值建文帝愧疚之际，不趁机搞点事，简直都对不住他那笔烟花命涨不了多少的愧疚。西东也明白了，夫人高见，是奴婢想查了。西春笑道：“你放宽心，咱们还没猖狂到当街杀人，左不过就是替罪羊找的敷衍些罢了。”两相对视间，西东瞬间明悟，脸上也带了笑意。一夜无话，翌日赵景起了个大早，开始更衣梳妆，与裴宪一同用过早膳后，两人便坐上马车往柔家长公主府驶去。不多时到了地方，还未进门，便听到了不小的嘈杂声。马儿嘶鸣声与下人们的行李声混在一起，倒愈发衬得长公主府门庭若市，热闹的紧。裴宪也是如此想，柔家长公主似乎很受欢迎呢、啊。赵景一笑，长公主德性出众，身份尊贵。人缘自是极好，裴宪也笑了笑。马车到了二门处停下，赵景两人下车，被候着的丫鬟客气引进后院。今日咱们宴席在梅园，夫人与郡主请一步。赵景笑着点头。一刻钟的功夫后，终于到了梅园，人还未进去，一股梅香便扑鼻而来，沁人心脾。前头一条落满梅花的曲径小路，更添三分雅致。穿过月亮门，走过盛放正好的梅林，眼前豁然开朗，一片摆置整齐端正的精致桌椅被梅林团团围在中央。打扮漂亮体面的夫人和姑娘们坐在中间，正三三两两说笑，瞧来竟有世外桃源之感。柔家长公主别的不说，品味和审美是绝对在线的。赵景同他们打过招呼，便与先到的赵夫人坐在了一起。今儿天冷了许多，怎地馅儿穿的这样单薄？你做母亲的也不仔细这些。赵夫人皱眉看了赵景一眼，姥姥觉得冷，那就冷吧。赵景无奈认错，是我的疏忽，奶就怪的母亲。裴谢忙笑道：“我素来身子好，大冷天里。”火气也比旁人大，外祖母您试试，我手可热得紧呢。他伸出手拉住赵夫人的，摇了摇，摇的后者也不由失笑。不冷也要多穿些，万不可仗着年轻身子好就胡闹。是是，谢儿谨记，以后一定再裹多些。裴宪拉长声音，状若求饶。三人没说几句话，柔家长公主就到了，大皇子妃也同她一起过来了。互相见礼过后，一众人便又落座。此时人俱已到齐，柔家长公主率先开口：“本无意惊扰诸位。”只是昨儿忽见满园梅花盛开，极是好看。这样美景自该一同观赏，方才不负风光。第191章，这不是代杀郡主的丫鬟。他话落，大皇子妃笑着接话。虽说眼下正值严冬，却也并不妨事。一株寒梅便胜过满园春色，到底是姑母这里最是叫人流连。既喜欢，你日日来又能如何？柔家长公主勾唇一笑，其余人也都跟着附和起来。柔家长公主听得舒心，不知怎的将眼神转向了赵景。自开宴起，平阳侯夫人便没有说话，可是不喜欢这梅园景致。赵景笑了笑，却正相反，这梅园景致太过好看，倒叫臣妇忘了今夕何夕。柔家长公主微一挑眉：“你喜欢便多瞧瞧。”赵景笑着点头。见两人没有对起来，在场人都有些意兴阑珊的转过头不再看。柔家长公主与平阳侯夫人不对头，也不是一天两天了。每逢遇见高低，都要对一回，却不知这平阳侯夫人是不是因着死了夫君那一遭转了性子，竟像是活明白了一样。人变得通透，讨喜不少。不过不能给他们提供乐子，到底还是有些无聊了。赵景自然不会如他们的意。他与柔家长公主本就没什么过不去的仇怨，犯不着对来对去拉仇恨。再说今日他要做的事，某种程度上也算有些对不住柔家长公主了。让让他是应该的。这样想着，他看向一直静静坐在对面，只同丫鬟在说着什么的代沙。后者察觉到他的视线，转头看来，赵景对他一笑，代沙也笑了笑，不过略显阴冷。今日他只带了两个丫鬟出来，赵景仔细瞧着，最阴毒那个竟也没来，这可不行。高低的引出来，今日这四个的命他都要了。说笑了片刻，柔家长公主便道：“今日请诸位来不过赏景，若枯坐于此，反倒平白辜负了大好风光。梅园美不胜收，自该有人欣赏。诸位随意便是，待景色赏罢，咱们把酒言欢。”说完，他一抬眸，立时便有舞姬缓缓进来。与此同时，乐曲响起，舞姬起舞。气氛顿时热了起来，柔家长公主率性肆意，爱玩会玩，这也是大多数人乐意赴她宴的部分原因。在她的场子，便是没有八卦热闹，也从来不会有多无趣。见着众人三三两两离开赏景，赵景倒是没有动弹，
，只静静坐着，笑眯眯看着舞姬们跳舞。不得不说，是真养眼啊！柔家长公主实在会享受。赵夫人看着她，终于反应过来：“你要做什么？”母亲安心看着便是。赵景笑了笑，转头对裴宪道：“公主府的景致是京城一绝，你不必在这里陪着我，去找你周姐姐，一同去走走吧。”裴宪显然很喜欢这梅园，笑着应下后，便去找周念慈了。赵夫人没走。而是继续坐在赵景身边等着。一曲舞罢，柔家长公主率先抚掌而笑，乐曲动人，舞姿曼妙，正是相得益彰。留在这里的部分人也纷纷笑着应和。啊！正在此时，远处却传来一阵尖锐的惊叫声，直吓的人手中酒杯险些都没拿稳。柔家长公主倒是笑容不变，转头看向声音传来那处，不知出了何事，不如一同去瞧瞧吧。说罢，他率先起身。长公主说的正是，我们快些去瞧瞧。可别是出事了，对对，这就是两句废话，偏生还有不少人附和。显然大家爱看热闹的心态占了上风，要么说还得是柔家长公主呢，就是敞亮痛快，都不必大家伙开口，立即就贴心的叫上所有人一起了。不像有些人家，愣是藏着掖着，拿大家当外人，推的小气。赵景也跟在后头离开，那声音听着似乎挺近，实际众人可走了不少路，堪堪到梅园的最边上，才看到几个姑娘互相抱着缩在一起。表情惊惧，下人们围在他们周围，紧紧护着。赵景见状，微一皱眉，忘了这茬，吓着姑娘家可不好。他悄悄对西夏使了个眼色，后者会意。见此时众人注意力都在几个姑娘那边，便悄无声息的退了下去。怎么回事？柔家长公主率先问道。回长公主，是前头那边有一具尸体，臣女等方才看到，不慎惊扰到长公主和诸位夫人，是臣女的不是。一位姑娘勉力镇定，颇有条理的回答。这样反应倒是叫众人高看了一眼，柔家长公主也饶有兴趣的看了他一眼。江家姑娘，倒是个知礼的。他一开口，赵景也才想起来这姑娘，这是安禄伯嫡长女江贤，也是淑妃的娘家侄女，二皇子五皇子的旧家表妹，长得柔柔弱弱，娇美可怜，属白瑶青那挂。不过性格和为人处事却显然比后者要强上许多。多谢长公主赞誉，臣女愧不敢当。江贤轻声回道。柔家长公主摆了摆手。很快便有人将角落那具尸体抬了出来，是具女尸，穿着丫鬟服饰，瞧着面色隐隐泛青，应是中毒致死。这不是代杀郡主的丫鬟？很快便有人认了出来。听到这熟悉的话，很多人都眉头一跳，尤其是大皇子妃，眼神一瞬间都快能杀人了。不过转而一想，这不是在自己家，他复又淡定下来。代杀人在哪？柔家长公主还算平静，方才似乎去赏景了，还未回来。众人面面相觑。不过也没叫他们等太久，黛莎便匆匆而来，顾不得见礼，他皱眉看向地上的尸体，眉宇间隐有戾气。谁干的？没人回他的话。柔家长公主慢悠悠开口：“倒是本宫想问问黛莎郡主，自己的丫鬟自己不处理，反扔来旁人家恶心人，这是何道理？”黛莎不可置信：“你说是我杀了他，难不成是本宫？”柔家长公主脸色终于有了不耐：“长公主莫不是在开玩笑？”黛莎冷笑一声。我的丫鬟不明不白死在长公主府，是我该向长公主要个说法才是。去叫顺天府，柔家长公主连话都不想跟他说了。一旁的小厮忙应是跑下去了。赵夫人皱眉看向赵景，见后者不慌不忙，这才勉强压下忧虑。见柔家长公主转身要走，黛莎忙拦在他前头，怒视着他道：“长公主一句顺天府，莫非就想打发我？这便是你的待客之道和为人之道，那你想如何？”他态度越不以为意，黛莎越是愤怒。连最基本的逻辑和理智都近乎没了。我是皇上亲封郡主，是未来的八皇子妃，你怎敢这样敷衍于我？闻言，柔家长公主笑了出声，随即冷冷看向他：“本宫还是皇上亲封、有品级、有封号的长公主，谁不是个圣旨亲封？八皇子妃又如何？八皇子尚且要恭恭敬敬叫本宫一声姑母，更遑论你一个未过门的正妃。论品级、论辈分，本宫都在你之上，你又怎敢对本宫这样无礼？”第192章相思斗。柔家长公主气场全开，立时便镇住了黛莎，也叫她回过神来。这里是大旗，与图尔皇室截然不同的大旗。他咬了咬牙，方才我太过着急，长公主莫怪。只是我这丫鬟死在公主府是事实，长公主到底该给我个交代。不是去叫顺天府了吗？柔家长公主不耐开口：“本宫尚不在意，叫顺天府衙役进我公主府搜寻，你还有何不满？”黛莎顿了顿，只能不情不愿开口。那黛莎便等着。柔家长公主冷哼一声，下巴一点，黛莎咬牙让开前路，任他盛气凌人的带人离开。赵景也准备跟上，黛莎这时却注意到了他
，眼神阴沉，是你对不对？未有证据事实，郡主还是莫要血口喷人的好。赵景扶了扶袖，与赵夫人一前一后离开。隔着老远，他都能感受到背部传来的那道刺人视线。众人回到席间，一时却都没了心情说笑逗趣，只有些微八卦声在四周滴滴响起，更有些毫不掩饰的眼神直直往戴莎身上投去。戴莎面无表情地坐在位子上，眼神略显阴沉。倒不是为了一个丫鬟伤心气愤，而是当众毒杀他的人这件事，叫他自觉颜面尽失，被冒犯到。柔家长公主不以为意的态度，更叫他不忿气怒。顺天府很快就来人了，因着关系到柔家长公主，顺天府引亲自带人跑了这一趟。见礼过后，他也不废话，径直带人就去了那丫鬟尸体所在地。众人坐在原位，许是为了缓和气氛，不少宗室王妃、夫人们不约而同说笑起来，没再提这茬。柔家长公主这时道：“发生这等不祥之事。”本该叫诸位先回府压压惊，只那毕竟是代杀郡主的人，寻过周围，仵作也简单验了尸，证实这位姑娘是中毒而亡。何毒？相思斗，相思斗。柔家长公主挑眉，正是。顺天府隐一伸手，手心里正正躺着一颗。他道：“这是在尸体旁发现的，此物又名相思子，美人痘，头红尾黑，有剧毒，服之两颗即死。这位姑娘正是中了此毒致死。相思斗不就是红豆吗？”崔一挑眉。古今不知多少痴儿怨女以此计相思，未想竟如此厉害。莫不是暗示秦爱沾毒碰不得？夫人误会了，红豆没有毒。顺天府影抬高手，好叫他能看清楚自己手里的相思豆。红豆通身红色，而相思豆头红尾黑，二者并不相同，不可混为一谈。原是如此。崔一点点头，既已查明他死因，接下来又当如何？柔家长公主懒懒开口。顺天府影犹豫片刻，硬着头皮道：“这位姑娘中毒不久。”想来凶手就在此处，想来要先禀报上头，请长公主、大皇子妃与诸位王妃、郡主、县主、夫人、姑娘们配合微臣办案的。一连串的称呼下来，他额间隐隐都冒出了薄汗。干了十多年顺天府尹，他向来自诩八面玲珑、破牙绝角，堪称一代端水大师，在贵人遍地的京城混得顺顺当当。谁想临了临了，给他整这死出，片刻之间将他十几年没得罪过的都得罪了个干净。但凡这其中有一个看他不顺，这人生还有盼头吗？而一切源头，竟只是为个丫鬟。这找谁说理去？偏生他顺天府干的就是这活，便只是个丫鬟，那也是条人命。既接了案子，他人站在了这里，那就不能轻易糊弄过去。闻言，柔家长公主微微挑眉，转头看向戴莎。戴莎郡主意下如何？这是明目张胆的给他拉仇恨。戴莎已经被架住，便是为了脸面，也不得不咬牙开口。便如顺天府影所言，得遇如此良主。是郡主随从之福，柔家长公主赞了一句。说罢，她也不理会黛莎陡然难看的脸色，对顺天府影道：“不查便是，本宫行的正坐的端，不拒人查。”顺天府影还是有些犹豫。这可是当朝长公主府，柔家长公主倒是看得开，待向上通禀，一层又一层，还不知要如何麻烦。本宫与你方便，也与在场诸位方便，指望你快些查明，还诸位清白才是。闻言，赵景眼神一动，顺天府影这才应下。微臣多谢长公主体恤，查查过便罢。若有得罪之处，还望诸位见谅。大皇子妃等人脸上的笑容淡了下来，无故被当作嫌疑人，谁都不会高兴。眼下还要一起配合顺天府搜查，任谁再好脾气，都很难高兴起来。顺天府的衙役们得了令，开始四下散了起来。到底是女眷们，且能坐在这里的，不是有品级，就是有诰命。再次也是臣女，顺天府也没那个胆子和资格搜查他们，最多就是略有冒犯。可便是如此。在场人脸色也算不得多好看了，赵景面色也淡了许多。他可没想一次性得罪这么多人，谁想柔家长公主这么给力，黛莎还真就刚起来了。既如此，那凶手就只能垂死了。第193章，好戏才开始。衙役们没搜查出个什么来，顺天府影刚准备松口气，一个衙役却匆匆端着托盘跑来，上头正摆着一枚玉珠。府影大人，这是孙武作坊才在尸体舌下发现的。顺天府影一皱眉，崔眼尖。瞬间看了个真切，我记得段夫人今日是带了一串珠子的，这玉珠与段夫人万间那枚很是相像呢。咦，可巧不巧，那珠子好似正是红豆与白玉串联而成。打从他话一出口，段夫人就白了一张脸，众人的视线也不由被引到了他身上。见状，他忙捂住手腕。李夫人因是看错了，我可没带那东西。那你捂住手腕做什么？崔一挑眉，我我乐意，你管得着吗？不便知。黛莎冷声道。说罢。他看向顺天府影，你还愣着做什么？你敢？段夫人狠狠瞪着他。我是大皇子的舅母，是乐妃娘娘的嫡亲大嫂，你岂敢这样轻慢侮辱于我？
大皇子妃眉头狠狠一跳，却不得不出来为他说话。郡主稍安勿躁，只凭一个丢失的手串，并不足以证明你那丫鬟之死与段夫人有关。段夫人到底有诰命在身，便是你身为郡主，也无权搜她的身。他话落，段夫人也瞬间反应过来，连忙开口：“对，我身有诰命，你岂敢动我？”听着他说话，大皇子妃一口银牙险些咬碎。若可以选择，他宁愿跟二皇子一家子刚，也不想在这里拉拔猪队友。黛莎冷笑一声：“有诰命。”就能滥杀无辜了吗？大皇子妃与段夫人未免太过嚣张。闻言，段夫人气急败坏：“我哪里滥杀无辜？你丫鬟该死，同我有何干系？莫要血口喷人！”徐氏被他的态度气到，段夫人直接起身，似是想上前同他理论。他身后的丫鬟忙想要扶着他，被他一把推开。丫鬟一个不察被推倒在地。与此同时，珠子与地砖碰撞的声音滴滴响起，便是没有听到声音的，也瞬间看到了那从他怀里出来的几颗或红或白的小珠子。白色是玉没错，可那红色的头红尾黑，正静静躺在地上，吸引了所有人的视线。段夫人猛然睁大眼睛，怎会在你身上？她狠狠瞪向丫鬟。黛莎冷笑一声，直接站起身，这回免了搜身，也可物证齐全了。段夫人还猛逼着，黛莎就对顺天府影道：“现在能动弹了吗？”顺天府影也有些发愣的看着这颇为戏剧化的一幕，闻言忙点头，还须先查明这是否与死者所中之毒同出一源。他话还没说完，就被段夫人一巴掌打断。啪！他狠狠扇了丫鬟一巴掌。先前我的手串分明丢失不见，为何会出现在你身上？还破损至此，只剩下几颗，这与那丫鬟之死又有何关系？谁指使的你？通通都给本夫人说清楚！还不等丫鬟答话，段夫人就转头对顺天府影开口：“先前我那手串的确不见了的，为何会出现在丫鬟手里？我更是不知。大人若有需要，只管将他带回去审问，我绝无二话。”这话总算说的有点脑子了。大皇子妃眉头皱着，竟莫名有种欣慰之感。顺天府影也没客气，道过谢后一挥手，就有衙役上前将这丫鬟带走。夫人饶命啊！奴婢错了，奴婢不该将珠子不慎调出来，将您推入万难境地。可奴婢当真是无意，求夫人救救奴婢吧！奴婢这样忠心于您，日后定也为您赴汤蹈火，绝无二话。只求您救奴婢这一回啊！众人又看了一眼被两个衙役压下去的丫鬟，她好像没说，又好像什么都说了。段夫人更是怒极。指着他道：“莫要攀扯本夫人，若你无辜，顺天府自不会冤枉好人；若你不无辜，那也是你咎由自取。还是早日供出你后头的主子保命为好。”这话说的有水平极了。他继而看向黛莎：“我与你素无仇怨，缘何要杀你一个丫鬟？郡主不想想吗？”见他智商终于上线，大皇子妃也松了一口气。黛莎微微皱眉，崔毅这时却笑了一声：“段夫人还真是贵人多忘事。前些日子，你家长子在大皇子府弄出的那遭污秽事。”打量谁不知道呢？要说这最恨黛莎郡主的，怕定有一个你不可。段卓和黛莎弄出来的那档子事，最后反倒坑得自己名声尽失。要说段夫人心里没有气，换谁谁都不信。段夫人今日几番被他内涵，机遇到爆发边缘。柔家长公主看足了戏，这才缓缓开口：“今日事多，想来诸位也乏了，本宫便不留诸位了。顺天府也没事了吧？”顺天府隐忙拱手道：“人证物证俱已有，微臣便不叨扰长公主，这便告辞。面上过得去就行了。”还真放开手查不成，这里哪个是他能得罪得起的？今儿要不是涉及长公主府不好敷衍，他都不会走这一趟。今日众人也算看够了戏，虽说因着一个丫鬟闹出这许多有些扫兴，不过总归还是满意的。且大家都清楚，这事还没完呢。赵景同黛莎对视一眼，笑着点了点头，与赵夫人和裴宪一同离开。上了马车，赵夫人跟了上来，低声问他：“今日闹剧一场，除去黛莎，谁也没损失。你葫芦里究竟卖的什么药？”今日这场闹剧荒唐极了。要说针对黛莎，可后者除去死了个丫鬟外，再没受什么影响；对要说针对段夫人，可此事对她更是不痛不痒，连个名声都没毁多少。他也不由疑惑，这闺女到底想做什么？母亲急什么？好戏才开始呢。赵景一笑，他的目标从来都不是一个段夫人，而是段志，甚至整个段家。第194章：大理寺好进不好出。叶闻言，赵夫人不明其意，见他无意多说，只能勉强按捺下心中的忧虑。从前，当你是个脑子不好使的，未想女婿出了一遭事，竟叫你开了窍。他叹了口气：“有脑子是好事，可也要多留心着。万事行前三思，不可莽撞冲动太过。”赵景笑了笑：“母亲放心，我晓得的。”看着他的笑脸，赵夫人自觉还是以前傻闺女的形象太深入人心，叫她有些不敢相信这闺女能干大事。不过孩子长了脑子，做母亲也不能打击太过。只愿他是真的开窍吧。到了分叉路口，赵夫人道别下去，坐上了赵府马车。平阳侯府的马车随之拐入另一条路。
，很快就到了家。直到回去正院，裴宪才开口问出了自己的疑惑：今日之事是与母亲有关吗？赵景点点头。裴宪想了想，又道：“可柔家长公主府戒备森严，母亲的人是如何安插进去，还能将那丫鬟悄无声息安插不易，潜入个小厮丫鬟却不难。”赵景也没瞒他，本是准备使法子将那丫鬟引开的，未想他去更衣，恰巧叫我的人得了机会。那段夫人的手串。那是他新得来的，正巧可以利用一把。相思豆有毒，是他还在现代时偶然得知的。段夫人本是他随意找的替罪羊，不过在甄思文设计了段卓后，他就改了主意。趁着这股东风，便是不能彻底搞垮段家，也能叫他们元气大伤。正巧那手串可以利用一把。那段夫人，那个丫鬟，也是听从母亲驱使了。裴宪想了想，又问道：“算是吧。”见裴宪不解，赵景直接坦言：“他家人在我手里。”裴宪愣了一瞬。手串是我叫他调包的，也是我叫他暗示段夫人今日带上。后来手串丢失，还有当众调出来影射段夫人，都是我叫他做的。段夫人那手串本是红豆，是被他换成了相似的相思豆，以便后头指证。见裴宪有些无所适从的模样，他多说了几句。段家恶行，想来你有所耳闻，甚至段家后宅也并不干净。段夫人不无辜，那丫鬟作为他的心腹，也清白不到哪里去。我此举纵然卑鄙，可对付非常之人，便要用非常手段。敌人可不会因为手段不光明磊落而放弃对付我们。母亲误会了，裴宪忙摆手，我不是觉得您的做法不对，只是，只是心里一时有些反应不及。甄家的日子固然难挨，却都是直来直去。他回侯府十日尚短，且侯府后宅也并未有污秽龌龊。先前被算计险些毁了清白，他就已经很后怕。这回亲眼见到赵景这样设计，他的确有些不能适应，或者说是发愣，脑子一片空白。闻言，赵景点点头，你明白就好。即便今日那丫鬟当真无辜，我也并不会因此放弃利用她。只要他身在段家，是段家的人，那便是我们的对手。面对对手，不需要动恻隐之心。裴宪缓缓点头，显然是还在消化。片刻之后，他才继续道：“不过今日这场面，只怕多数人心中都要记上一笔，而对方代价却只是一个丫鬟，是否有些得不偿失？”说到这个，赵景也不由点头。我本无意牵扯这么多人，却为了柔家长公主大方至此，带杀也投铁至此。裴宪又愣了愣，是何意？土生土长的古代姑娘并不明白现代网络用语，赵景也反应过来，骨头硬的意思。他没想到柔家长公主竟当真愿意顺天府毫无诏书旨意的在长公主府搜捕一通，将事情闹大。也没想到代杀还真的忽然就硬起了骨头，宁愿将满座京城女眷得罪个彻底，也要继续查。按他的计划，本是代杀服软，引射到段夫人就够了，只要个苗头而已。后头他自然会再跟进。谁料人心还真是难琢磨。代杀面对大齐皇族，明显要更含客气与隐隐的示好，便是没了个丫鬟。想来他更愿意自己查，或是卖柔家长公主一个面子，叫后者顺势给出交代。谁知他今儿跟吃了炸药似的，直接就同柔家长公主刚起来了。那，那事已至此，我们该如何补救？裴宪听明白，也有些担心了。不妨事，幸好他还有 Plan B。无论段夫人配不配合，这口锅他都背定了。段家也别想独善其身，那便好。裴宪点点头，不过母亲绕这样一圈，今日却只没了代杀郡主的一个丫鬟，却有些……他想了想，不知道该怎么说。小题大做，还是杀鸡焉用牛刀？赵景和赵夫人在马车上的话，他听到了，可他想不出来，只一个丫鬟的死能造成什么样的后果，更能叫他觉得会是一场好戏。这点赵景没解释，只道先瞧着吧。裴宪不明其意，只能点头应下，也没叫他们等多久，不到傍晚便传来了消息。顺天府移交此案至大理寺，大理寺上报过后，直接上门请段夫人前去问询。当然在，在问询只是客气些的说法，能被大理寺传话的，不说十成十，至少有七八成确定了。赵景得到消息，知道想来是香兰招供了。香兰便是段夫人那怀里调出相思豆的丫鬟。西夏笑了笑，可不是，那段夫人多行不义，还将丫鬟推出去顶罪，任谁都觉自己不值，可不就要将她供出来保命了？你说的极是。赵景赞同点头，顺天府尹应该是真想糊弄结案的，只是大抵例行审问香兰时，审出了什么了不得的东西，瞒着他没那胆子。审查他也没权利和本事，幸好还有个大理寺可以甩锅。大理寺接了烫手山芋，就算不乐意，碍于满京的注释和本职办案流程，他们也得硬着头皮审下去。大理寺好进不好出，段夫人这一进去，不知还能不能出来呢？赵景感叹了一句，已然多行不义，又如何能逃脱律法？西夏接话道。老底坐穿都是他烧了高香的结果了。赵景靠在椅子上，偏头看向外头的落日，夕阳无限好，只是有些人却在难见到和欣赏了，可惜啊。第195章，顺天府不能承受之重。
。段夫人被请去大理寺的消息不多时便传遍了京城，女眷们大多是在柔家长公主府吃过瓜的，对此事也上了几分心。即便已至深夜，也依旧有不少人兴致勃勃关注着。侯府正院，赵景正在灯下看书，膝下拿着几张纸走了进来。夫人，这是黛莎郡主那三个丫鬟吐出来的东西。赵景放下书，接过来瞧了瞧，毒死树妹的猫，动辄鞭打跟班，火烧冷宫，是不少。与我们却用处不大，这些事听着可怕，可若当真拿到黛莎跟前，连个威胁都算不上。便是火烧冷宫这样看着大的事，事实上那冷宫也空无一人，平白烧了个寂寞，最多就算个黑历史。黛莎是真没把柄不成？托尔郡远在千里之外，与我们的确用处不大。不过那三人说了不少黛莎郡主的习惯喜好，日后有用也未可知。西夏道，赵景点头，最后扫了一眼，将那几张纸又还给他，烧了吧。是。西夏结果又问道：“那三个丫鬟，夫人欲如何处置？还有气没？”魏峰拿人参吊着呢，一时半会咽不了气。赵景垂眸开口：“毒死扔去驿站黛莎的院子里，最阴毒那个，打死了再扔。”西夏会意：“是，先前算计裴县，这个可没少出计又出力。还有那边，明日便可以动作了。”赵景接着道：“是，奴婢这边去知会。”西夏匆匆下去了。一旁的惜春这时道：“可夫人。”咱们费尽心思砍了黛莎郡主的心腹，魏峰也着意除掉了他暗处不少人，眼下的确无威胁。可土耳郡王若得知，想必还是要再送人来的。诚然，黛莎脑子不多，可只要土耳郡主还想用这个妹妹与大齐皇室交好，必然不会眼睁睁看着她犯蠢。且黛莎又不是没长嘴，没了人还不会写信回去要吗？他要土耳郡王能不给？赵景看了他一眼，颇有些无语。千里之遥，你确定他送得到京城来？惜春眨了眨眼。忽然就意会了，土耳郡王守再长也伸不到京城来，甚至连途径个郡县都够呛，有个什么事儿不是再正常不过？强龙尚且压不过地头蛇，更何况没找的龙？只一个平阳侯府的势力，还真就能将土耳郡王的人截杀在京城外？见代杀更是异想天开。他忽地想起什么，所以前些日子您叫西东盯着驿站里可用的人，便是想顺势安插在后头的话，渐渐消失在唇齿间。不过他眼神却亮了许多。赵景也没再说话，复又低头看书。黛莎五个心腹丫鬟，前头大皇子妃弄没一个，今儿他弄没一个，剩下那仨，今日也被魏峰引出来抓住，马上就要去见阎王了。只要土耳的人进不来，便是黛莎再不乐意，也只能用身边的大旗人，正能给他机会。上回是他凑巧盯着裴福母女，才察觉到他们的毒计，却不知下回还有没有这样的好运气。暂时不能弄死黛莎，那就只能防着了。一夜无话。翌日正是晨光熹微、日出而作之际。百姓们三三两两往来于街边，脸上带着辛劳而惬意的笑容，开始卫星的一日奔走。近卫军训练有素的巡逻，各处衙门也先后开启了新一日的活力。最先被敲响的是顺天府的大门。冬日里的天本就带着寒气，晨间更是干冷，街上行人都尚未多起来，顺天府门前却已多了一群人，老幼妇孺都有，衣着行头也普遍不光鲜。一瞧便知其家境不算多富裕，甚至还要更艰难许多。守门衙役见状，微皱了皱眉，下意识感觉到了不对劲。此乃顺天府衙，尔等作何聚集在此？上顺天府自是报官夙冤，还能是做什么？人群里一个姑娘脆声开口，那衙役心下本都想着要不要叫人驱散了，却被他这话对的一愣。这么多人都是来报官的，不等他反应，打头一个头发花白的老人便颤颤巍巍的跪下，颤声开口：“我孙儿只因挡了段家公子的路，就被一马鞭抽飞，眼睛都瞎了一只，却无人为我孙儿伸张正义，求青天大老爷为草民做主啊！”随着他这一动作，后头人也都随之跪了下来。你一言我一语的诉起了自己的冤情，求府尹大人做主。我女儿尚未及笄，却被段家四公子看上强掳为妾。不过短短两月，竟就一张草席卷了抬出来。这天理何在？天理何在啊？还有我家段家为官不仁，纵容走狗强占我土地十亩，叫我孤儿寡母走投无路，只能啃树皮为生。求府尹大人严惩恶人啊！众人你一句我一句，通通涕泪连连的将自家的遭遇说了出来。当街打人。强占民女与土地，牵扯到人命的也不在少数。有些是段家嫡系做的恶，也有旁支与仆从为恶。苦主们个个有理有据，部分甚至手握人证物证，连狡辩余地都没有。这样大的动静也引了不少人过来围观。听了一耳朵的百姓们义愤填膺，那愣住的衙役甚至都说不出个污蔑来。同在官场，虽说他只是个小喽啰，可段家那些污糟事，他或多或少都知道些。只说这些年，顺天府就给平了不少事了。从前爱着大皇子和乐妃，大家都睁一只眼闭一只眼。可眼下不知怎地，那些污糟事一股脑聚在了顺天府跟前。苦主成群结队来报官，还有个段夫人还在大理寺不知如何
，这回想再轻轻接过，还能吗？可顺天府得罪得起大皇子吗？此事过后，府尹大人还能是府尹大人吗？他心下联想越多，懵逼的越厉害，都没想起来先将苦主们带进府衙去，以至于围观的人越来越多。正在这时，一顶被家丁们护在中间的豪华轿子停在了顺天府门前。下一瞬，轿子里出来一位衣着光鲜、身形肥胖的中年男人。见他直直走了过来，甚至在家丁的护送下挤到了最前头，府衙终于回过神：“你也是来报官的？”“正是。”这男子神态悠然，慢吞吞开口：“我要告太常寺少卿段志，分明应允为我安排一官半职，却在收我五万两银票后翻脸不认人，为人实在不堪。”他后头的话，府衙已经听不到了，满脑子只剩下了四个字：“买官卖官。”顺天府不能承受之重，终于来了吗？第196章。险些拜倒在大皇子的苗金祥云袍下，见府衙愣住，这男子上前一步，手持折扇在他跟前晃了晃。怎么着？太常寺少卿位高权重，你们接不了这案子？不，不是！府衙立刻反应过来，总算机灵了一回，有冤情尽里头向府尹大人诉，在门口吵吵闹闹，成何体统？话落，他又看了这男子一眼，着重强调：诬告朝廷命官是重罪，你可想好了，这可不是你上下嘴皮子一碰就能成的。那是自然。这男子丝毫不惧，人证物证我可都被骑着呢，就防着他不给我办事。既如此，便进来吧。府衙让开路，又看了还跪着的一众苦主一眼，你们也都进来吧。既是夙冤，总要叫府尹大人听见才是。是是，为首的老人这才颤颤巍巍的被身边人扶着起身。小人这就进去。去去去，老爷我先来的。那富贵男子一皱眉，身边的家丁忙将老人挥去一旁，险些叫后者摔倒。做什么做什么？府衙忙道。顺天府衙，岂容你放肆！这男子对他倒还有几分客气，只点点头，便率先往里头走去了。那老人也没有生气，忙也跟着进去。后头一众人也紧紧跟上。府衙总算松了一口气，又看了眼还守在外头义愤填膺，且越来越多的百姓们心中情绪复杂，不知该作何感想。事已至此，只愿府尹大人自求多福吧。侯府正院，赵景刚与裴宪一起用完早膳，一直盯着外头的西夏就进来禀报了，夫人。方才顺天府门前聚集了许多受段家迫害的百姓们，外头如今已经渐渐传开了段家为官不仁、欺压百姓的诸多事。赵景点点头，着重问了一句：“钱百万到了吗？”到了，他将段少卿卖官一事在顺天府外直直道了出来，许多人都听到了，想来是瞒不住的。西夏道：“就算段家想压下去，再添一把火也就是了。想来二皇子党也很愿意帮忙四处宣扬。”钱百万，裴宪有些诧异，可是周西镇的钱员外。周西镇是京郊一个小镇，下头所属便有白家村。这钱百万正是当初被裴欢言指使那白瑶青为妾的那个富商。见赵景点头，裴宪更惊讶，他怎会同段家扯上关系？西夏解释道：“有些能耐的商户，又岂会甘心止步于此？那钱百万不缺钱，自要钻营一番，赚了好几道弯，搭上了段少卿。太常寺少卿虽实权不多，可安排个小官小职，还是不在话下的。钱百万要的也不是什么加官进爵，而是摆脱商户身份，有个官家头衔。”是农工商，商户最末，且三代之后才能科举。但凡有点野心的商户，若有机会，只怕都是要钻营筹谋一番的。若不然，当初钱百万也不会只见了一个谢松，就轻易应下了裴焕言的要求。无非是平阳侯府名头势力够响，他也需要这个搭上线的机会罢了。当初此事过后，魏峰就去封了钱百万的口，这人也知趣，得了好处就闭口不言。这回赵景叫魏峰去搜寻段家把柄，魏峰除去找到了这些饱受欺压的苦主外，也意外查到了钱百万。要么说做生意的就是会来事呢。钱百万当下就表示愿意亲上顺天府告段志，他也是机灵，在知道了赵景要搞段家的决心后，立即就明白自己既已经被查到，那铁定不得脱身了，倒不如自己请缨，看在他乖巧的份上，赵景许会将他捞出来。听完西夏的解释，裴宪除去意外，当初闹得整个村子都议论纷纷的钱员外那妾一事，竟是裴欢言指使之外，也有些好奇段志，他一直这样骗人家钱吗？拿钱不办事，不告他告谁？西夏道。一个小官职对段少卿来说不在话下，不过那时正值土耳称祥，大皇子一派得意之际，段少卿跟着高兴，许就忘了这回事。钱百万的声音还传不到他耳边，就被自作主张的下头人截住。钱百万没有得到消息，虽心中不愤，却也不敢同段家叫板。民不与官斗，更遑论还有大皇子做靠山的段家。这个哑巴亏钱百万只能自己吃了。裴宪点点头，不由问赵景道：“那母亲会救他出来吗？”赵景挑了挑眉：“买官卖官是重罪。”我如何有能力捞他出来？大齐没有捐官制度，买官卖官那是不容智慧的大罪，情节严重都要砍头的。他哪有那本事捞他出来？指望裴西岭
，别开玩笑，一旦触犯律法，就算老李有他亲爹，他都不见得会捞。一个素不相识的钱百万，就更别想那美事了。那母亲这不是骗人吗？剩下的话裴谢没说出来，我可没说过，一定能救他出来。赵金想了想，他这程度，顶多做几年牢罢了，不妨是他应得的。裴谢默默点头，怎么不是他应得的呢？与此同时，段家种种是迅速传了开来。一个段夫人还没从大理寺出来，眼见着段志和儿子们就跟着要进去了。早朝上谈和段志的更是齐齐一片。饶是大皇子党尽力周旋，也终是莫顶过御史台一群老头的战斗力。段志当场就被拉下去停官受查了。嗯，又是大理寺主审。不过在大皇子的据理力争下，刑部也从旁协助了。刑部尚书的侄子娶了段家女，不过叫赵景看，刑部尚书还算是个是非分明的人，且向来中立，想叫他看在姻亲的面上放水周旋。大皇子多少想的有点美，大皇子被乐妃嘱咐，一出后宫就马不停蹄奔着大理寺去了。也不知道是监视办案进度呢，还是以施压人逼人家弱小可怜又无助的大理寺呢？赵景也不知道，反正大理寺传出来的话就是这样。大皇子气场全开，其威势叫人凛凛然不可直视，尽显皇子仪态风度。大理寺上下战战兢兢，都险些拜倒在大皇子的苗金祥云袍下呢。嗯，大理寺卿也是个拧折不弯、敢说敢当的真君子呢，有他在。不怕韩熙帮着大皇子搞幺蛾子。第197章，大皇子是生怕他老舅死的不够快啊。赵景放心的坐在窗下看书，屋里烧着地笼，怀里捧着手炉，桌上摆着各种精致的瓜果点心，还放了一盏冒着热气的清茶，端的是岁月静好。裴西岭进来时看到的便是这样一幅画面，莫名的竟有些不忍打扰之意。直到丫鬟们的行李声响起，赵景抬起头来，他才缓缓走到了他面前坐下。赵景张口就是：“侯爷有事。”没事便不能来，回回来正院听到的都是这一句。裴西岭莫名有些愁闷，这是侯爷的侯府，侯爷想去哪里都可以。赵景摇了摇头，翻过一页书，闲闲开口。裴西岭看着他，不由开口：“夫人当真惬意的紧，长日无聊，总要找点事来做。足不出户，便可搅弄风云；看足了戏，岂能算得无聊？”赵景头也不抬：“侯爷谬赞，愧不敢当。”裴西岭沉默了片刻，赵景终于忍不住抬起头看向他。眼神疑惑，所以你来到底是做什么的？裴西岭这才开口：“大理寺的调查结果出来了，段夫人意欲谋害代杀郡主，却错杀其丫鬟，连同他从前害过的人命，他那丫鬟都吐了个干净，数罪并罚。段夫人被褫夺告命，判秋后问斩。”赵景浅浅笑了笑：“罪有应得，极好。”夫人并不惊讶：“我与段夫人互不熟络，她是生是死都与我无关。”裴西岭点头，继续开口：“段家嫡系四子，旁系九子。”包括数位门下仆从都下了大狱，确定的罪名的已有七人，其余还在调查当中，但形势不容乐观。闻言，赵景意外又不意外。时间太短，他能找到的只有嫡系三人、旁系一人，以及那侵占良田的段家仆从的把柄，而剩下那些，大概就是后头哪位好心人的杰作了吧。足不出户便可搅弄风云，二皇子你说对吧？虽然人在闭门思过，但却有一颗生生不息的搞事的心，吭个吭的不亦乐乎。他若生在现代。卷王岂会有他一席之地？见裴西岭不说话了，赵景忍不住追问：“还有段少卿呢？”大理寺他探不到消息，也就裴西岭能知道一二了。段少卿被告卖官以立案，后又被刑部查出受贿五十万两，草菅人命十三条，其余还在调查当中。行不可以啊！赵景下意识感叹，还据理力争叫刑部旁审。大皇子是生怕他老舅死的不够快啊！裴西岭意味深长的看他一眼，不及夫人运筹帷幄。侯爷谬赞。想了想。赵景又问道：“段少卿什么时候能定罪？”话到嘴边，他到底是咽下去了“嘎”这个字。快了，裴西岭道：“若刑部再调查不出其他东西，过两日便能定罪。”那段卓呢？强抢民女、草菅人命等数罪并罚，同段夫人一样，秋后问斩。赵景这就放心了。裴西岭想了想，还是劝了一句：“先前我不在府，叫夫人辛苦良多。如今我已回来，万事皆有我在，夫人可不必费心筹谋。”赵景自然不能答应，不上进不搞事业的人生，那还叫人生吗？侯爷若觉得我辛苦，便留意着，扫尾扫干净，助我再上一层。干死他丫的狗东西！裴西岭被他噎住，一时想不出反驳的话来，只能默默点头。赵景也满意了，裴西岭绝对算个正派人，他也不担心他拿把柄，且如今他一切都在他监视之下，藏着掖着也没意思，还不如喊他加入，一起搞事业，不做夫妻，做个并肩战斗的战友，极其不错。想罢。他转头又思索起段家和大皇子，裴西岭看着他如此，嘴张了张，到底还是没说什么。正如他所言，外头
，都因段家炸开了锅。段家不干净，他们知道，可谁也没想到，段家一家人能整整齐齐去大理寺报道。段志夫妻已经被锤死了，段卓也没得逃，剩下的儿子侄子有一个算一个，全都进去了，甚至段家姑娘都进去了一个，因为被刑部查出来，这位曾失手毒哑了庶妹。而引发这一切的源头，却是因为段夫人意欲谋害待杀。究其原因，顺天府和大理寺也隐约传出来了些。原来先前连翠楼段家长子与四个男人那一出，竟是代杀所为。可别不信，大理寺都上驿站拿人去了。正是代杀身边那侍卫首领下的药，连翠楼那老鸨都招了，还有物证在。当然，这只是外头的说法。大理寺给出的解释是，这侍卫与段卓有旧怨，与代杀毫无关系。不过能有几个人性就见仁见智了。要说这代杀恨段卓的理由，也是很充足。之前大皇子妃生辰宴那一出，大家可没忘，代杀与段卓算计赔现不成。反倒惹得自己一身腥。段卓还好，到底是男子，影响有限；带沙则更惨些，名声毁了个干净，在京城基本没什么路人缘了。他奈何不了被平阳侯府重重护着的裴宪，一腔怨气可不就朝着同党段卓去了？同样一起害的人，凭什么你就比我干净呢？所以一向只敬女色的段卓传出了龙阳传闻，还是叶玉四男这样炸裂的消息，名声一落千丈。这样正常人都干不出来的事，不正佐证了是带沙心理阴暗针对性的报复吗？而后来，许氏段家察觉到了段夫人爱子心切，自然恨极了戴莎，这便想报复回去，却误杀了戴莎的丫鬟，叫前者逃过一劫。而后便是现在这一出接一出的事，将段家毁了个彻底。逻辑完美闭环，人总是对自己猜测的东西深信不疑，所以在大理寺和刑部，甚至顺天府毫无表态的情况下，外头多数人已经将段家和戴莎扒得干干净净，并深信这就是真相。赵景德之后也满意了，很好，那奴婢就叫咱们的人撤了。西夏道：“到底过犹不及，其余便叫他们猜去吧。”第198章：不怕大皇子不死，就怕大皇子半死不活。赵景点头，撤吧。说罢，他忽地想起什么：大皇子这两日如何？大皇子先前一直在为段家奔走，不过在段少卿那些罪过铁证如山后，他便止了动作。倒是乐妃娘娘一直没有放弃，即便身在后宫，也时时没有停歇的求皇上、皇后联系姻亲朝臣帮段家。大皇子是懂及时止损的。不过乐妃显然对娘家感情更深，想来这母子俩还要因为段家该不该就再生出许多嫌隙。戴莎呢？戴莎郡主一直在驿站未出去，不过听说她院子里碎了不少古董茶盏，下人们也动辄要受罚。西东收了的丫鬟里，已有一个成功进了房内伺候。想要获取戴莎郡主的信任，还需要些时间。赵景点点头，不急。西夏顿了一下，还有一件事，戴莎郡主如今的名声已然坏极了，恶毒形象更是深入人心。不过八皇子似乎并不在意。今日还出宫去探望过他一回，瞧着全无半分介意之态。赵景微微挑眉，八皇子倒是聪明。西夏语气隐含讽异，奴婢瞧着却是聪明过头了呢。赵景笑了笑，一个十岁的孩子再聪明，他也不信能通情窍。八皇子如此作态，心机便足够深沉，甚至他所图谋的，只怕更大更远。可正如西夏所说，他聪明过了头。一个十岁的，本该任性爱闹的年纪，一个天皇贵胄的皇子，被这样任意摆布。甚至未来正妻不堪至此，他却似乎全无半分脾气一样，给什么接什么。这京城从来不缺聪明人，甚至龙椅上头那位可最是眼明心亮呢。星号，正如裴西岭之言，刑部在又查出段家一桩收受贿赂、一桩夺妻杀子、一桩未图家产而灭门复户的案子后，再没查出来其他东西，这才与大理寺收官结案。不结案也不行了，段家一倒，连带着查出大皇子不少见不得人的事，偏生还不能不上报。便是人品正直如刑部尚书，也不由查得冷汗微冒。不怕大皇子不死，就怕大皇子半死不活，还有力气蹦跶。那生不如死的，可能就是他了。可一个段家也实在摁不死大皇子，索性终于查到头了。到底还是段家混账更胜一筹。处斩的处斩，流放的流放，杖责的杖责。大理寺一时忙得不行。段志是由建文帝亲自处置的，罢官革除一切功名，家产查抄充公，于三日后问斩。因为段家缺德事干的太多，连带着建文帝都捎带了一句：“段氏此后三代内不得科举入仕。”至此，也曾辉煌过的皇长子母家落下帷幕。听闻乐妃在御书房前哭晕了过去，也没能得建文帝半个眼神，反倒引来皇后一顿斥责禁足。大皇子也没能独善其身，段家谋财害命来的富商家产，收受贿赂来的大笔银钱，还有买官卖官得来的银钱和安置的官职，究竟入了谁的手，又是谁给的底气和权力，大皇子自己都说不清楚。所以处理了一个段家后，大皇子也成功挨了五十板子，被掳去了身上的大半差事。建文帝更是当庭斥责他贪心不足，难当大任。这八个字可比什么都狠。
。若说先前土耳郡王继任那句“以常为尊”是叫大皇子党一众人高潮，那眼下这句话就是垂死大皇子继位困难了。难当大任，当什么大任？底下人向来是对皇帝的话字斟句酌，这八个字可给足了他们发挥想象的空间。二皇子党乘胜追击，挖出了许多大皇子党羽的把柄。建文帝竟也真就顺势而下，霸的霸，贬的贬。给了大皇子不小的打击，身体与精神同步受到了双重伤害。先前风头无两的皇长子准楚军做派荡然无存，真是解气。西夏好玄真心笑了一回，而再不是从前那样渗人的冷笑，可见他是真的高兴。赵景也笑了笑，段家不成气候，咱们只为出气报仇。要说大皇子能到如今地步，到底还是多亏了好心人相助。二皇子算计人心是一绝，他也不差不是，也是明摆着的。大皇子好不容易落难。要二皇子忍住不去踩一脚，那可比叫狗见了屎不凑上去吃一口更难。对，多亏了好心人呐。西夏语气轻快，惜春也跟着高兴。不过半晌后又感叹了一句：“倒是苦了那些无辜的段家女，未出嫁的没了依靠，出嫁了的也不好过。”仅这两日就已经出了好几桩休妻事件了。听闻刑部闵尚书那侄子本也是要休妻的，还是被闵尚书怒斥一顿后，这才歇了念头。西东也道：“不过想也知道，那女子日后要艰难了。”冲着大皇子娶的段家女，在大皇子颓势，甚至段家覆灭后，哪里还能将没有依靠的段家女看在眼里？赵景面色未变，段家得势，他们沾光，失势当然不能幸免。荣辱从来都是一体的，承受了家族的供养和荣光，自也该接受家族倾颓所带来的后果。西夏也道，或许他们是没有主动做过什么，可他们身上一针一线，日常一饮一食，皆是民脂民膏化来，自幼被百姓血泪喂大的人，连血肉都不干净，又怎么能算无辜呢？西春一时失语。想了良久后，才点头，真心实意开口：“你说的是，倒是他狭隘了。段家女士没有做过什么，可生在段家，便是被迫由段家养大，也算不上绝对无辜。”赵景从来都很欣赏西夏的干脆利落和通透，想了想，道：“先前歌舞坊那边培养的姑娘里有几个身手不错，你再调教调教，日后放在杏儿身边。”西夏点头：“是。”第199章，书四开张。季段志被砍头后，段家便只停留在了京城众人的闲谈中。经此事后，大家谈论最多的是段家如何仗着皇长子母家为非作歹，欺压百姓，而非背后针对他们的是谁，便是细寻此事因何而起，也不过查到带杀的报复和段夫人的反击上，没几人知道赵景出了多少力，便是少有猜到一二的，如赵夫人催意之流，自是帮忙遮掩都来不及。另有看得清楚的，自不会上赶着得罪平阳侯府。此事若究其根源，还不是段卓和带杀不做人，先算计人家赔线，还不许人反击回去不成？至于后来造成的这般重大后果，那不是二皇子能耐大吗？同平阳侯府又有什么关系呢？皇长子的母家如此轻易就被击垮，也叫朝臣们多想了不少。先前大皇子如空中楼阁般的虚假风光，有不少老狐狸看得清明；而如今大皇子被打压得如此厉害，又是何种信号呢？外界对此猜测不一，赵景也不由想：莫不是大皇子的利用价值没了？毕竟据他的八成猜测，大皇子显然是为了打压警告二皇子立起的一枚棋子。二皇子已经被打压到最低点。甚至直到如今，人都出不来皇子府。若继续放任大皇子做大，只怕建文帝也不乐意。大抵在他看来，宁愿叫狠辣的二皇子上位，也不想叫大皇子沾上半点皇权吧。单论脑子和手段，二皇子真是完胜。夫人，西夏又叫了一声。赵景回过神来，何事？西夏又重复了一遍。书四今日开张，夫人不是说要去瞧瞧吗？对。赵景一拍脑袋，险些忘了。二皇子眼下蹦跶不起来。裴西岭也不会叫他轻易起来，与其操心他，还不如多关注关注他的商业王国。他想了想，收拾收拾东西，从书寺出来后，我们去京郊瞧瞧新建的庄子和舞姬们培养的如何。住几日再回，你去明珠院知会一声，叫馅儿一起去。西夏应了一声，大姑娘线下应是正好下课，奴婢这便去。赵景立刻补了一句，叫先生们也一同去。京郊景致不错，在那边授课也别有一番滋味。落下功课可不行。是。裴宪很快就过来了，给母亲请安，过来坐。赵景笑了笑，自你回来后，还未如何带你出去过。正巧今日得闲，咱们去京郊走走。裴宪回来那时，正值裴西岭校期，不能随意出门。而裴西岭回来后，虽没了拘束，却风波不断，竟只带裴宪出去参了几回宴，还常常不得安生。裴宪也笑着开口：“只要咱们一家人在一起，在哪里都没关系的。不过母亲想带我出去，我只有高兴的。孩子越来越会说话了。”赵景同他说笑了会儿。两人便准备出门，收拾的东西放在后头马车里，先往京郊去。赵景和裴宪轻车简从，先去瞧瞧书寺，再绕道出京。两人正准备上马车，却见双胞胎迎面来：“儿子给母亲请安。”
。两人拱手请安过后，裴成允率先开口：“听闻母亲要去京郊，长日无聊，去京郊瞧瞧。”裴成周便道：“京郊还是远了些，我与三弟送母亲去吧。”赵景犹豫了一下：“你们寻甲只一日，还是在府温书的好？”裴成周一挥手：“无事，近来事多，叫母亲和仙儿这样出门，我们也不放心。不过半日功夫，不费什么事。”闻言，赵景也点了点头。他与裴宪上了马车。双胞胎策马随行在侧，这似乎不是去京郊的路。裴宪挑起窗帘，一脚微瞧了瞧，不解道：“舒四今日开张，我们先去瞧瞧。”赵景要开舒四的事，裴宪是知道的。闻言好奇起来，听西夏姑姑说，母亲这间舒四很是不同。赵景笑着点头。西夏在旁解释道：“咱们舒四分有东西两部分，楼上都是雅间，东侧列有书架，放置各种书籍；西侧则为一个个小隔间，里边只有笔墨纸砚，可供其抒发观点，或为书籍感悟。”或为时局猜测，想说什么都可以，也能看见前头人的各种观点，也可在旗下添上自己的观点，互相探讨，以此会友。裴宪头一回听说这样新奇的玩法，眼中满含兴味。不过少请又问道：“可这样的方式，若还想瞧自己上回所书，岂不要被各种友人的论点淹没？自己的还能找到吗？”举凡进小隔间的人，都会有自己的笔名，咱们的伙计们也会个个留心。只要在咱们书肆办了会员的，都不会丢失自己有过参与的话题与讨论。原是如此。裴宪也是知道会员的，锦绣坊可将这种经营方式给用火了，不少铺子都跟着效仿。不过不知是他们没有学到精髓，还是经营方式有问题，总有这样那样的问题。所以至今只有锦绣坊依旧最火，稳稳当当坐在行业第一的位置上。赵景准备这家书四十，就有过大略的规划。后来在装修过程中，详细写了一份策划书。该说不说，现代互联网是真方便。他想在古代做个简易的人工交流论坛，都费死了不少脑细胞，更费了不少财力。前期投入里。除去装修和买书的费用，只有培养伙计最费心费力。只找这些人，魏峰就用了不少心思。舒四与锦绣坊那些到底不同，伙计都要识字不说，还要一定的文化水平与知识储备量。等舒四开起来后，只分门别类将那些人的观点论述一一辨别归类，就足够费劲。且他想要的也远远不止于此。舒四往来大多为读书人，而历年科举不重但才学心性颇高的更不在少数。若能从中发现得用人才，这就是他的运气了。他从来不小瞧读书人的笔杆子。除此之外，书肆无论是传递消息还是发现消息，也都不失为一个极佳的地方。眼下宣传已经搞了起来，比之文来比装名头更响，后头也便能引来不少权贵。二楼雅间便是专为权贵而设，无论是绝个趣味，还是当真以文会友，仅这些人字里行间透露出一点口风就足够了。还有些其他的心思，眼下尚不能达到，且先慢慢发展着。所以基于这几点，哪怕书肆耗费重金，前期更是亏损状态。可在能肉眼看到或是期盼得到的利益下，这钱得亏。反正他嫁妆铺子在改良后，盈利缓缓上升，锦绣坊更是日进斗金，还有歌舞坊也要开起来了，承担一个书肆的亏损完全没问题。第二百章，你眼神大马使，马鞭不抽马抽我。马车很快驶到了书肆这条街，还未走到近前，赵景就听到了路边不少人的谈论声，其中不乏兴味。感觉到马车行驶缓慢了些，惜春掀起帘子瞧了一眼，转头对赵景道：“夫人。”前头还有好几辆马车，人也颇多，有些堵住了路。奴婢瞧着，好像都是往书肆去的。赵景一笑，看来宣传做得不错，真斯文有心了。惜春也笑了笑，可不是。奴婢瞧着咱们前头那辆马车，正是周太傅府的，能叫他们家的公子们慕名而来，可见咱们书肆的名声已然盛了起来。他们说话间，马车缓缓动了起来，半晌后，终于移动到了书肆门前。赵景挑起帘子看了一眼，龙飞凤舞的文来书肆匾额挂在上头正中央。边上还顶着红绸布，喜庆极了。下头客似云来，络绎不绝。幸而伙计请的够多，招待的过来。掌柜的更是亲自站在外头，无论面对何人，皆是一张笑脸。他一眼看去，便是个读书人，气质儒雅，温和有礼，很能博人好感。母亲，裴成允在外询问。他放下帘子，不必进去了，直接去京郊吧。是，母亲不是叫甄大哥打理书肆吗？马车出了城外后，裴宪还是忍不住道：“怎得掌柜的是另一人？”赵景道：“掌柜在明，他在暗。”舒四这样新奇而大的动静瞒不住人，他也没想过能瞒住谁，索性依旧挂了个文来的名字，蹭蹭文来笔庄的流量。甄思文在暗处专为他办些见不得光的事，自然不能放在明面上，所以他便叫魏峰找了个秀才来打理明面上的事。私底下那些筛选消息和人，还有报上来给他的东西，都是甄思文带人来做。裴宪点了点头，原是如此。赵景转头看向他，杏儿很关心他。裴宪没有否认。他从来拿我当亲妹妹对待，也是我对甄家景胜的情分。与他有关的事，我自是多留意几分的。赵景道：“他能力不错，我也不会亏待他。”
，待到日后也必会为他。说罢，他想了想，挽着赵景继续道：“且嫁人没什么不好，日后我嫁个家世低些的，父亲哥哥们压得住，我还有自己的郡主府，府宅还不是由我做主，日子不知多舒坦，母亲也不必心疼我什么。嫁人是我乐意的，纵然哥哥们对他真的照顾，可在嫂子手底下过日子，又哪里及得上自己当家做主？”赵景叹了口气，没再说话，也没再试图劝裴宪。若说刚传来之际，他还当裴欢颜氏闺女的时候，是有想过叫她不嫁，便是养一辈子也未尝不可。可越是融入这个时代，越是感受更深，他就越是不敢再劝什么。他以为的对孩子好，却可能并不是真的对他们好。在古板严苛的封建社会，终身未嫁的姑娘不是没有，可境遇与生活却实在算不得有多好。倒如裴宪之言，还不如嫁个人。若实在不喜男人，全当不存在就是了，也没什么要紧。不过我还没同母亲亲近够，母亲必要多留我几年才好。裴宪头抵在他肩上，赵景也笑了，自是要多留你几年的，不到十八咱们不嫁，只要定了亲，疼爱女儿的人家拖几年也无妨，十八更不算什么，先帝的公主还有拖到二十二岁的呢。啊，裴宪这时才回过神来，所以母亲方才是觉得我对甄大哥，后头的话他没好意思说完。赵景点头，原先以为是，不过如今看来你自己是有主意的，母亲怎得想到那里去了？裴宪耳根有些红，不过还是坚持说完。我与甄大哥做兄妹做了这么多年，怎么可能？怎么可能会生了男女之情呢？不过本着对兄长的几分关心罢了。我知道了，赵景笑盈盈道：“这是最好了。”走了半日路程，终于到了京郊庄子外。马车正要往里头二门处驶，却听裴承州满含怒意又咬牙切齿的声音响起：“赵永阳